，我在哪啊？刘小乐迷迷糊糊的睁开眼睛，呆呆的望着天花板，随后眼睛一斜，看到了窗外已经灯火通明的夜，随后坐了起来，揉了揉发懵的脑袋，看向了自己的卧室。这是啥？卧室里放着一个表面华丽、极其酷炫的棺材，好像是游戏舱。卧槽，游戏舱！天杀的闹钟怎么没给我叫起来？带着愤怒的情绪，拿起了手机，打开闹钟。九点三十分。响铃三次，十小时三十分后响铃。十点三十分，响铃三次，十一小时三十分后响铃。十一点三十分，响铃三次，十二小时二十九分后响铃。刘小乐，好吧，没事了。妈耶，怎么可能没事？新世界开服已经十一个小时了，也就是说，我刘小乐已经落下起码十一个小时的发育时间了。我操，心态崩了呀！一周前，一道自称世界意识的声音，号称要给蓝星人类一个进化的机会。打造了一款真实度无限接近百分之百的游戏《网游新世界》。这款游戏由各个国家做代理，向民众出售接入游戏的设备。本来《新世界》正式开服是中午12点，而刘小乐也早早的定了三个闹钟，足以看出他对这次游戏的重视。可事事总与愿违，三个闹钟每个叫了三次也没能按时叫醒他。看了看手机时间， 2 3三点零五分， 1 4个小时，整整14个小时，劳资踏马睡了整整14个小时。我刘小乐在奖励自己，我就是狗，像是下定了某种决心一样。刘小乐带着怨气打开了夸可爱浏览记录，可当他看到那刺眼的时间的时候，总觉得心在滴血。算了，回头再说。现在进入游戏要紧，着忙的穿上衣服，想要从床上爬起。哎呦，我滴老腰啊！身子刚向前伸，便感到后腰一阵被咬空了的疼痛。我滴妈，我服了。随后手脚不利索的打开游戏舱，还没来得及感受躺在棺材里的感觉，便成功进入游戏。DNA 已认证，恭喜您成功进入新世界，请创建您的角色。乐，刘小乐是个取名废，干脆用自己名字的最后一个字，万一以后牛逼了，以后别人叫起来也有代入感。丁，角色创建成功，您即将进入10086号新手村。下一刻，刘小乐便出现在了10086号新手村。新世界不愧是世界意识打造的游戏，在这所谓的游戏里，所有的感官都感觉像现实一样。若不是周围那不符合认知的打扮和场景，还真一时间难以分辨。打开背包，在短暂的欣赏夜景之后，刘小乐突然想起来什么。背包有64个格子，其中只有16个可以用，其余的则需要特殊道具打开。而在那第一个格子中，则是有一块石头。天赋觉醒时，传说介绍：这是新世界给予你们的奖励，也决定了你们起步的高低。每人限用一次。据目前已知消息，天赋等级被从低到高分为黄级、玄级。地级、天级、道级，觉醒天赋是每一位玩家都有的机会，这很大程度上决定了玩家以后的发展。使用天赋觉醒时，没有犹豫，刘小乐立刻使用觉醒时，下一刻，他的眼前出现了一行快速轮换的字，一共有三种颜色：土色黄级、青绿色玄级、白色地级。那些绝大部分都是土色，也就是黄级、玄级和地级的甚是稀少，其余两种更是直接没有。叮，您觉醒了天赋。盗窃之手，呼，还好，青绿色是玄级。看到天赋的字色，刘小乐松了口气。天赋石虽然是传说级别，但它也只能保证玩家百分百觉醒天赋，而不是什么高等级天赋的保障。据他所知，新世界玩家起码 99% 都要觉醒黄级天赋，这还是用了传说级觉醒时的前提。不过，这是个什么天赋？听名字感觉有点不正经。盗窃之手，青绿色的字，效果。百分之一的概率偷取目标身上任意物品，目标状态越差，抵抗能力越弱，成功率越高。反之，呃，这是啥意思？要我转职当小偷吗？刘小乐不知所云的摸了摸自己的脑袋，调出了自己的属性面板，昵称乐，等级一零一百，种族人类，职业无 ，HP 一百斜杠一百 ，MP 五十分之五十，攻击一加一，法强零。护甲一，魔抗 0.1 攻速 0.8 移速 3， 物穿 0， 法穿 0， 魅力 6， 自由属性点 0， 天赋盗窃之手青绿色，装备木棍。噗，魔抗 0.1 是什么鬼？一般来说，如果魔抗是 0， 那么除去魅力外，这属性面板算是正常玩家应有的量。嗯，攻速也略高一点点。难道真的是我奖励多了？刘小乐有些怀疑自己，因为根据国家代理发出来的消息，魔抗是和精神状态有关。不过为什么没能影响魅力属性？
嘿嘿，这是不是侧面说明了我的颜值还是很抗打的？当一个人萎靡不振后，他的面貌会被极大的向下拉低，这是众多同胞实验出来的结果。算了，快点练级吧，我已经落下了很多时间了。刘小乐有些无奈，并下定决心，等出游戏后一定要删除浏览记录。新手村里有一处养鸡场，是一处练级不错的地方。攻击普通，一级 ，HP 五十分之五十，攻击五，技能五。哎，攻击有点高，先试试。刘小乐一本正经的走到一只大公鸡面前，背后拿着木棍的手毫不犹豫的伸了出来，狠狠的敲在他的鸡脑袋上。砰！负二，确实有点低了。负四，大公鸡反手就是一啄。我造，有点高。负四，刘小乐，那只大公鸡在他没反应过来的时候，迅速又给了他一下。踏马攻速还高。负四，我不玩了。一只大公鸡把刘小乐打得丢盔卸甲，引得一旁刷级的玩家一阵欢笑。看来单刷是不可能了。就在刘小乐思考着他该如何练级的时候，一道公告却让他心态有些炸裂。世界意识提醒您，在努力升级之余，也要注意好好休息哦。新世界将于每天零点到六点强制所有玩家下线。为了您和家人的幸福，请合理安排好游戏时间。第二章，唯独我没下线。啊，谢谢你哦，防沉迷。卧槽！我他妈刚下班没玩一会，你告诉我我要强制下线？别呀、啊，我还没玩够呢。R N M 退钱，在场练级的玩家抱怨声起伏，对这个所谓的六小时强制下线很不满。我尼玛心态崩了呀！此时的刘小乐更是心态炸裂，没想到只是自己的一时贪欲，却造成了如此大的后果。开局被领先半天，马德不想玩了。尤其是看向身后还在攻击自己的攻击，负四，负四，你够了呀！拉开一定距离，攻击撤回养鸡场，并且血量迅速回满。刘小乐，六，看看有没有办法找人组个队啊！突如其来的公告让所有人猝不及防。刚刚进游戏不久的刘小乐，很想多在游戏里干点什么。目前他除了用了觉醒时觉醒了一个还行的天赋，其他啥也没干。对了，天赋，盗窃之手，旋即，效果 1% 的概率偷取目标身上任意物品，目标状态越差，抵抗能力越弱。等级相比玩家越低，成功率越高。反之，盗窃之手的效果说明的很明显了，也就是说，把怪打残，然后成功率高是吧？呃，能对怪使用吗？这个问题突然出现在刘小乐心里，要不试试？试试就试试。看了一眼自己的血量，果断回出声的补了一下血。这里即是玩家死后复活的地方，也可以快速补充所谓的血和蓝。攻击，我踏马来了。恢复好状态后，果断再次进入养鸡场。此时。这里还存在着不少玩家练级，即使是已经开服十一个多小时了。嘿嘿，是那个少年，他又来了，哈哈，又到了我们老玩家最喜欢的节目。嗯，老玩家，明明才开服不到十二个小时啊，哪来的老玩家？呃，老的玩家，老玩家，人身攻击，举办了。刘小乐试图故技重施，走到刚刚那只公鸡面前，可是看到他两侧的眼睛总是有一只在有意无意的盯着自己，刘小乐心里有点发颤。刚刚被狂奔的一幕让他提心吊胆，算了，换一个。攻击普通一级 ，HP 五十分之五十，攻击五，技能五。嗯，和之前那个面板一模一样。走到他的身后，一个扫堂棍，又是精准的爆头。负四，卧槽，打出暴击了，暴击伤害又大又鲜活，十分亮眼。卧槽，那哥们运气这么好，竟然打出暴击伤害了。嗯。新手还可以暴击吗？你傻呀！当然可以。其实说是暴击伤害，倒更不如说是弱点伤害。新手是有暴击率，不过少的离谱。而且初始暴击伤害是 150% 也就是说，以刘小乐目前的面板打出来的暴击伤害应该是 3， 而不是4。先前做过功课的刘小乐显然知道这个问题。哎，我刚刚是用什么姿势打出来的？弱点伤害比较苛刻，刘小乐一时间有些发愣。不过他很快反应过来，又是一棒子下去。负二，打完就跑。身后那只大公鸡直接气得展翅飞，扑腾扑腾的追向他。众人，刘小乐趁着大公鸡正追的起劲，一个闪身，一棒子正中鸡头。负四，众人，这是什么操作？又一个弱点攻击，而攻击也是又迎来了一秒的僵硬。负二，盗窃之手启动。刘小乐意念一动，天赋发动，盗窃之手盗窃失败。为了降低他人的警惕，下一次使用将于零点之后。卧槽！失败了，卧槽！有 C B E， 一天，这情况
，直接给他整傻了。所有天赋都是未知的，只不过大部分人只能获得黄级天赋是被公开告知的。刘小乐也没想到，好不容易整个玄级天赋，竟然是这尿性。负四，一道数字从他身上冒出。卧槽，我就不信了，我还单刷不了一个你。事实上，大部分玩家在刚进入游戏，试图单刷攻击的时候，都会被撵着跑。攻击伤害高，攻速高，若没有高超的身法技巧，或者掌握弱点攻击的方法，刚开始还真不可能做到单刷。负四，负二，负四。在有了刚才的经验后，刘小乐艰难的拉扯。虽然弱点伤害不是每次都能打出来，但是终于在你一下我一下的回合下干掉了攻击。丁，你击杀了攻击，经验值加一。嗯，不出意料，经验增加少的离谱。卧槽，牛逼！一旁组队的几人本来想着快下线了。刷半天怪怪累的，正好有个新人逗乐子，却没想到这个乐子竟然把攻击给单刷了。有人把单刷攻击偷偷录了下来。新世界的各种功能是很全的，兄弟怎么称呼？组队几人中的一名男子走了过来，看上去颇为魁梧。新世界里的样貌是百分百还原本身的，不存在所谓的上调或者下调，因为这直接影响魅力属性。乐，刘小乐想了想，报了游戏昵称，虽然也是他本身的名字。啊，魁梧男子愣了一下。随后有些不悦，哥们，你可以不告诉我你的名字，但你这样就有点不礼貌了吧？啊，我干啥了？刘小乐也愣了，不是你问我怎么称呼吗？我不告诉你了吗？我还不礼貌了？随后想了一下，直接把自己的名字显示给对方。昵称一般是隐藏状态，除了主动开放或告知，不然别人无法知道。昵称乐，魁梧男子，呃，顿时有些无语。世界意识提醒您，距离零点强制下线还有一分，五十九，五十八。那个什么呢，就是吧，我吧，对，加的好友，没错啊，就是那什么，你懂吧？下线公告的声音显然打断了魁梧男子的节奏，让他顿时说话有些语无伦次，支支吾吾了半天，没说出个所以然来。啊，我知道了，加好友是吧？啊，对对对，看到刘小乐明白了自己的意思，魁梧男子急忙点头肯定。不过就在他们要加好友的时候，世界停止运转，所有玩家强制退出，然后，然后魁梧男子就消失了。不仅仅是他，所有玩家都消失在了地图中，被强制下线了。嗯，刘小乐一愣，人都走了，下线了。嗯，我呢？嗯嗯。第三章，传说品质的鸡。我，造，我为什么没下线？在短暂的懵逼后，刘小乐大声的问出了这个问题。说好的全部玩家强制下线呢？抬头望向周围，空无一人，人 NPC 都回家睡觉了。大晚上的，留我一人干啥？不对，等等！刘小乐意识到了问题所在，周围的树冠变得静止，皑皑月光洒在地上，周围的一切清晰可见，所有一切都不动了，包括养鸡场里的公鸡们。时间暂停了，唯独自己被漏，杂哇噜，可不是。了解了一下情况后，刘小乐乐了，走到养鸡场，看着满场的公鸡们，嘿嘿。刘小乐露出了不怀好意的笑容。外界，新世界，论坛炸了。卧槽，这游戏真牛逼，百分百真实。不管是触觉还是嗅觉，楼上的你干啥了？变态一个，鉴定完毕。这游戏是我们的机遇啊！世界意识创造的游戏，啧啧啧，这以后不得同步现实。想多了，这多半是某个大佬的恶作剧。呸！我看你是单纯有钱充不了，气急败坏了吧？哼，你以为钱在游戏上的用途仅仅是体现在充值上面吗？我今天雇了数十个人帮我练级，我只需要打最后一击。今天十二个小时，足足升到了五级。卧槽！膜拜大佬，膜拜大佬，膜拜加恩。很快，已经有人开始兑现了。不过话说，你们觉醒的是什么天赋啊？黄级呗。人代理不都说了吗？起码 99% 都要觉醒黄级。嗯，我的天赋飞毛腿，用腿部攻击伤害加一。噗！楼上的，我们新手给的木棍也是攻击加一。你这相当于和没有一样啊。黄级和黄级是不能一概而论的。我同样是黄级天赋，气大如牛，效果是 HP 加100和他比你很强吗？很强了，开具双倍 HP 呢。那个 HP 是啥？已经开始有人讨论天赋，毕竟所有天赋都是未知的。虽然说出自己天赋的人很少，但大家还是津津乐道。喂喂喂，有没有黄级以上的天赋啊？给哥们开开眼。有，我有个朋友，白色地级天赋大地之子，只要踩在大地上 ，HP 和 HP 恢复还有攻击力一倍加成。卧槽！牛逼的呀，嘿，这不比你那头牛强。经过讨论，有些人得出了一致的答案。
黄极天赋非常鸡肋，可有可无。不过，偌大的论坛现在还没有自称天级以上的人出现。喂，兄弟们，快来看看这个视频！今天遇到个大佬，打出了好几次弱点伤害。那人把视频发了上去，内容正是刘小乐打攻击的那一幕，有点实力，但不多，还行吧？不就是弱点伤害吗？对许多大佬来说，轻轻松松，小意思。你打出来过吗？没有啊。啊，不是，哥们，弱点伤害大部分工会玩家。都能打出来，好吧？王明有些郁闷，本以为是遇上大佬了，没想到弱点伤害的难度不是很高啊。不过幸好刚才没加好友，还有没下线前支支吾吾的那几下，真的很丢人。此时被惦记的刘小乐正在养鸡场努力的刷攻击。丁，你击杀了攻击，经验值加一。丁，你击杀了攻击，经验值加一。呼，这经验值有些低呀、啊。刘小乐有些无奈，他其实也想去找高级野怪，但是凭他现在自己这两点攻击力。对方但凡有点防御，就根本打不动。还有这蛋有啥用啊？攻击下的蛋，攻击蛋，普通恢复2 0 HP， 这东西已经在背包里躺了十多个了。算了，继续刷吧，也正好让我赶进度了。埋头深造了许久后，终于听到了他梦寐以求的声音：“丁，你升到了二级，自由属性点加一啊，才给一个自由属性啊。”刘小乐咂咂嘴，忍不住吐槽：“这游戏真坑。”打开了属性面板。HP 和 MP 各加了一些，才一个加给攻击力吧，方便练级。新世界的各种基础信息都被大量挂在网上，而刘小乐想了想，则是决定首先加攻击力，因为现在因为不知名的原因，除他之外的所有玩家都被强制下线了，而在游戏中偏偏又是时间静止的状态，这也导致他能够非常轻松的刷怪。但是总要追求效率的，既然像打木桩一样，那么肯定攻击力是首选。九大属性中。雾法穿和魅力是不能通过加点提升的，需要如装备等其他途径。而攻速和移速每一个属性点则是加 0.1 其余正常。我记得养鸡场还有其他等级的攻击啊，哎，大攻击击杀等级低于玩家的怪不给经验，普通攻击显然满足不了他的需求。突然，刘小乐眼前一亮，发现了前方一个块头大了很多的攻击，大攻击普通三级 ，HP 180攻击八，技能五。三级这属性已经遥遥领先了，尤其是放在攻击这种高速怪身上。不过现在可是时间停止状态，负三，攻击一下试试，没有防御。哎，不错！就在刘小乐准备狠狠蹂躏这只野怪的时候，突然听到了一股系统提示音。叮，由于玩家肆无忌惮的碾压攻击们，他们的王怒不可赦，准备出山。叮，隐藏 BOSS 黄金鸡王即将出现。叮，隐藏 BOSS 黄金鸡王即将出现。连续三道提示音让刘小乐有些措不及防，什么鬼？隐藏 BOSS！ 正在他疑惑这黄金鸡王是个什么东西的时候，突然被月光洒在地上的养鸡场突然金光乍现，刺得刘小乐直睁不开眼。他用手捂着眼睛，艰难地从指缝里看向那金光所在之处，只见一只普通大小，但是全身金黄耀眼的鸡出现在了养鸡场内。黄金鸡王，传说五级，虚弱 ，HP 一万，攻击三百。技能金鸡独立，卧槽！传说品质的金鸡，第四章击杀黄金鸡王。哇哇哇哇,哇！刘小乐搓着手，激动的围了黄金鸡一圈，忍不住咽了口口水。本来只是知道这游戏有隐藏 BOSS， 可是没想到养鸡场就有一个，还被我给找出来了。隐藏 BOSS 是很多高玩和工会留意的目标，可任谁都没想到，新手村最低练级的养鸡场竟然也会出现。不过这属性有点变态啊！刘小乐摩挲着下巴，打量道。五级的怪，一万血和三百攻击力，一嘴一个小朋友啊！这要是同级别的玩家，那肯定会被薄杀。玩家被薄杀，不过现在是时间暂停环节，嘿嘿。刘小乐拿起木棒，尝试攻击一下，负二，有点防御，问题不大。黄金鸡王这种恐怖的属性，应该是隐藏加 BOSS 加传说品质共同造成的结果，有点防御很正常。而且在新手村，也怪没有在战斗中回血，就算不错了。四开干。看着他那标有 9,998 的血条就头疼，负二，负二，负三，天下游戏俱乐部内，嘿嘿嘿，小何姐怎么还不睡啊？一名充满活力的同居睡衣女垫着脚尖，笑嘻嘻的从背后搂上了刘和的脖子。哦，原来是在给小乐打电话啊！怎么想念咱们亲爱的弟弟了？听到这话，同样穿着睡衣的刘和眉头一皱，似乎对他的话有些不满。什么叫咱们亲爱的弟弟啊？明明是我弟弟，好不好？还有，你怎么还没睡？把身上的咸猪手拿开，刘和表情有些不开心。明明已经提前和刘小乐说过了
这次游戏的重要性。平常玩游戏那么入迷，这次不能丢吧？明明新世界已经强制下线了，不接电话什么意思？不能还在睡觉吧？刘小乐是刘和的弟弟，是他父母收养的。刘和很不喜欢这个弟弟，不过在几年前父母以外去世后，刘小乐几乎成了刘和唯一的亲人。这也导致，虽然平常对这个废物弟弟嫌弃有加，但还是有些关心的。我不是在等你吗？你怎么不睡？那有容贼兮兮的扑了上来，好你个有容大小蹄子，我还治不了你了！啊不，小何姐不要，<笑>你卑鄙，挠我痒痒！<笑>刘小乐也不想不接电话的，在他的卧室里，他的手机在床上卑微的发着震动，听不到，笑死，根本听不到。而刘小乐此时在游戏里正坐在黄金鸡王身旁，一下一下的敲打着，负二，负二，盘着腿，左手扶着脸。右手像是在敲木鱼一样，仿佛一只没了梦想的咸鱼，痛，太痛了。好消息，传说级别的隐藏 BOSS 出现。又一个好消息，时间静止，我任意蹂躏。坏消息，我新人攻击力超级低，打了一个多小时还没打死。哎，咋还不死啊？刘小乐眼神呆滞的看着黄金鸡王的血条，现在已经大概掉到了 25% 有点泪目。这都是他一下一下敲出来的。不过，为了传说隐藏 BOSS 都是值得的。叮。黄金鸡王发动技能，金鸡独立。突如其来的提示音让刘小乐虎躯一震。嘿，也怪发动技能还带提示的，你人还怪好嘞。于是，在刘小乐震惊的目光中，黄金鸡王整个机身泛出金光。Miss， Miss， 啊，伤害免疫了。随后，他绝望的发现，这只黄金鸡的血在迅速回升，从刚才的 25% 回到了 75% 整整回了一半，整整回了 5,000 的血。于是，更加绝望的事情发生了。鸡王血红的血条上出现了一大串灰色的条。刘小乐的攻击终于再次起了作用，负一。不过伤害数字却是灰色的。作为一个游戏老玩家，刘小乐当然知道那是什么意思。我干，还他妈多了一万的盾，去你妈！防御力还加了。此时，刘小乐心态爆炸，彻底不想玩了。黄金鸡王传说五级虚弱 ，HP 7,488 9,999。攻击600技能金鸡独立，冷却中。刘小乐，六，我干，我干，我他妈！刘小乐气急败坏，在原地无能咆哮。这真是尼玛，要我打到天亮呗！随后愤怒的攻击了一下，负一。哦，对了，防御力还加了。我尼玛打到天亮也打不死啊！这真是存心不想让人刷呗！呼呼呼！刘小乐大口喘着粗气，尽量平静下来。现在事情都已经发生了，抱怨没有用，只能想办法解决。这还是有虚弱状态的了，更何况是传说级别，不能错过。怎么办？怎么办？怎么办？刘小乐原地踱步，思考着。他能想到最好的办法就是花钱找外援，但是现在游戏里时间暂停，所有玩家强制下线，就算能找到也没用啊。难道真的没办法了吗？刘小乐内心无比绝望，就好像小萝莉解题，但是他身为货子，半身不遂，无能为力啊。哎，对了，天赋。盗窃之手启动，突然像抓到救命稻草一般，刘小乐内心祈求：有点什么用吧？求你了！现在已经过了零点了，他的天赋已经刷新，可以用了。盗窃之手，盗窃成功，恭喜玩家获得物品——金蛋。嗯，成功了！刘小乐大喜，没想到第二次就成功了。当然成功了！现在游戏里时间暂停，目标完全没有抵抗能力，迫不及待的查看金蛋的属性。金蛋传说，玩家使用后的七天。每天任意属性永久加一，卧槽，有点强。在游戏初期，属性无疑是最容易让玩家拉开差距的东西。立即使用，没有任何犹豫，这一晚上光凭着多出来的属性就够值了。叮，玩家使用物品金蛋，攻击力加一，真是瞌睡来了送枕头。见到攻击力增加，刘小乐有些犹豫，但是被他瞬间挥之脑后。现在他的攻击力加上木棍是三加一，再打鸡王也能打出二的伤害。如果能多打出一些弱点攻击，离六点玩家重新上线还有三个多小时，拼了！只能说不愧是黄金鸡王，一个技能直接血量恢复 50% 增加 100% 的护盾，双倍攻击力防御。这还幸亏是等级低，基础属性算是比较低，要不然根本没法玩。负二，负四，负二，三个小时后，恭喜玩家越级击杀隐藏 BOSS 黄金鸡王。一道刘小乐期盼已久的声音传来，脸上忍不住的狂喜。第五章。逆天神技，恭喜玩家越级击杀隐藏 BOSS 黄金鸡王，经验值加 
，人类阵营声望加一千。现将进行全服通告，是否隐藏姓名？否，开玩笑，乐的名字谁能联想到我刘小乐？谁会这么脑残取这名字？哼，黄金鸡王的经验值直接让他连升两级，现在距离五级也就只剩一点点。自由属性也加了两点，没有犹豫，刘小乐把他加到了攻击上。嘿嘿，谈谈掉了什么好东西？掉落物只有一个，不过刘小乐已经知足了。毕竟只是新手村内部的 boss， 现在他赶进度的目标已经达成，而且声望还加了不少。虽然不知道有什么用，最重要的是能够让他在初期足以和很多人拉开差距的金蛋，能够顶上别人升七级的属性点。不过虽然这样想着，他的内心还是充满期待。技能书，走近一看，纪王掉落的金光是一本技能书，不错，很好，新世界，号称爆率最低的技能书，奈斯，拾取查看，技能金鸡独立。被动触发，效果：当你的血量掉落至 10% 以下，你将获得3秒的伤害免疫，并且恢复 25% 的血量，拥有持续10分钟最大生命值 100% 的护盾，并且你的攻击力和双抗获得 100% 的加成。冷却12小时，消耗无。卧槽，金鸡独立，是黄金指音王的技能，虽然稍稍有些阉割，但是效果依旧强悍。发大发了，简直就是神技，这不比什么玄机天赋强？嘿嘿。终于等到六点了，霸天龙头沟，这是男子的游戏昵称。如他的前缀所见，他是霸天俱乐部的外围成员，刚加入不久的那种。希望一会不要见到那个乐吧。龙头沟就是昨天和刘小乐说话的那个魁梧男子。本来他想的是把对方拉入工会，看有没有机会因此成为内部成员。毕竟现在新世界非常火爆，各大顶级俱乐部都在招揽高技术玩家。但是在下线后去论坛问了问，却被知告那操作工会大佬都会。洒洒水的小技巧，一个不足为道的小技巧，肯定不能凭此把人给拉过去。尤其是他本身还只是一个外围成员，幸亏当时发言用的是小号，不然被俱乐部的管理层看到了，非得被教育。抱着激动的心再次进入新世界，这游戏的体验简直和现实一样。那些文学作品中的设想被实现了，在他们这一代。恭喜玩家乐击杀隐藏 BOSS 黄金鸡王，特此通告，希望广大玩家再接再厉。X 3刚一进游戏。龙头沟就看到了这条连续三次的全服通告。首先，他的第一反应是“卧槽，谁这样牛逼，竟然找到了隐藏 BOSS？” 第二反应是“卧槽，不可能，现在刚到进游戏时间，怎么可能有时间打 BOSS？” 第三反应是“卧槽，这个名字是昨天那个刷攻击的人。”卧槽，竟然是他！想到这，龙头沟赶紧打开好友，输入乐，并且申请好友，一定要同意啊！这样想着。他还编辑了我是昨天没和你加上好友的那个人，大佬，你答应过加我好友了啊？龙头沟祈求着，希望这个大佬能带一带他。击杀隐藏 BOSS 的含金量可不低呀、啊，尤其是在初期。什么？你说弱点攻击是洒洒水的小技巧，但这和大佬能杀隐藏 BOSS 有啥关系？不只是龙头沟，还有许多刚进游戏的玩家也听到了这连续三道的通告。他们之中有许多人都打开了好友界面，希望能有大佬一个好友位。新世界论坛炸了。各类热门帖子首当其冲的当然是玩家乐击杀隐藏 BOSS。卧槽！开服第二天就有人找到了隐藏 BOSS， 你听啊，大家都在新手村，为什么只有你遥遥领先？呜呜呜！这是那个工会的呀，咋没听说过？一定是工会的吗？就不能是单刷？想多了，只有我想知道他是怎么做到刚上线就击杀 BOSS 的吗？这一问题问出了大部分人的心声。楼上的应该是强制下线前就在打 BOSS， 只不过时间刚好被卡了。对的，已经被我验证了。我刚好在打怪，上线后怪还是残血的状态。众所周知，新世界在哪下线就在哪上线，下线前和上线后怪物的状态保持一个静止的状态。我觉得应该是在下线前几秒击杀的，不然这通告不能是在游戏卡点上线就能听到的。话说，乐怎么起了这么个名字啊？玩家们各说纷纭，对在击杀 BOSS 时间点上有了较大的争议，但是他们绝对猜不到黄金鸡王被击杀的时间以及手段。至于是单刷还是群殴，众人已经有了一个判定。单说游戏里新手村的攻击，那属性就不是一般人能够单刷的了的，更别说是 BOSS 了，还是隐藏的。能在这么短的时间里找到并击杀隐藏 BOSS， 这个乐已经被认为是那个大型俱乐部的人了。不过，比起讨论击杀时间点、争议单刷或者群殴，更多人想知道的是隐藏 BOSS 怎么发现的。不过，当然没人傻呵呵的回答这个问题，有办法肯定自己藏着呀。一些没钱买游戏设备的普通网友。只能羡慕的看着玩家的讨论，以及看网上的解说视频。连接新世界的游戏仓要20万一个，最低配的头盔也要5万。
，寻常人根本买不起，也不敢赌。这所谓的世界意识，到底是不是某个超级富豪的恶作剧？因为这太超乎他们的认知了。此时被激烈讨论的刘小乐，正在自己床上睡得死沉死沉的，实在是腰部匮乏，眼皮子睁开都困难。从他先前睡了14个小时就能看出来，对二弟不错。在他击杀黄金鸡王后，距离其他玩家上线时间也差不了太多了。而且眼皮贼沉，反正击杀了隐藏 BOSS， 拿到了超级稀有并牛逼的技能，进度赶上了。白天再练级死练也练不到他一晚的高度，干脆退游戏补个觉，然后查查攻略去哪刷级。什么？你说有人给打电话了？我不到啊。第六章隐藏任务。嘟嘟嘟，上午九点半，手机闹铃准时响起。哎呀，你干嘛？刘小乐不情愿地睁开眼睛，把三个闹铃全关了。先前没叫醒，现在我休息呢，叫我干啥？于是这一睡便睡到了下午，还是被饿醒的。简单吃了点早饭，洗漱。新世界论坛分很多个页面，其中热度最稳定的便是攻略了。除去一些官方公布的基本信息，这里也有很多民间玩家通过经验整理出来的。比如帮王大厨找到五个鸡蛋任务攻略，还有一些新手村外的怪的特性。简单的翻了翻，再次进入游戏。人好多呀，相比晚上，白天的新手村到处都是人，除了刷怪。获取经验的方法还有别的。新手村有很多 NPC， 找他们可以领取任务，只不过没有刷怪来的直接。冒险家大人，一名老妇人 NPC 看到了刘小乐，当即叫住了他。嗯，美丽的女土，有什么需要我帮助你的吗？刘小乐的发言让一旁的玩家大吃一惊。你小子为了这点好感度是真不要脸啊！新世界所谓真实度也体现在和 NPC 说话上，可以讨他们开心，从而多获得些优待。哦，好好好。大人说话真好听，妇人掩嘴欢笑，引得一些玩家眉头紧皱，久久不能释怀。对于这些，刘小乐熟视无睹，开玩笑说两句好话就有可能多来点好处，何乐而不为呢？冒险家大人，最近我的养鸡场来了很多偷盗者，我的公鸡们少了很多。叮，妇人向您发布任务，任务：鸡场主的烦恼。任务介绍：养鸡场的公鸡总是莫名其妙的减少，场主不堪其扰，想要知道原因。任务进度。线索零一，任务奖励：经验加五百，银币加一。是否接取任务？卧槽，有点实力。刘小乐有些震惊的看了夫人一眼，看到他向自己抛了个媚眼。呃，机场场主的任务攻略早已被玩家分享到论坛上。正常的任务奖励应该是五十经验和一个铜币，这对一级、二级的玩家当然有很大诱惑力，尤其是还有一个铜币。这游戏爆率低的吓人，绝大部分玩家现在的背包里可能只有一个蛋。一个字都没有。当然，最主要的是这个任务过于轻松。接取任务，难道真的是我长得太帅了吗？走到了王厨师家的餐馆，刘小乐忍不住赞叹自己的颜值。他可不信，光凭自己的一句夸赞，能让机场场主这么大出血。炒公鸡蛋十元铜币。刘小乐咂咂嘴，真贵。他从论坛攻略上看到，十个公鸡蛋才卖一铜币。呦呦呦呦，冒险家大人，光临小店，有失远迎，有失远迎啊！王厨子一身白色厨师装，慌乱地赶了出来。怎么回事？怎么对他那么好？直接出来迎接 ？NPC 也会差别对待？也没见他比我有多帅啊！有些来王厨子这里交任务的玩家有些郁闷。王厨师长，有什么需要我帮助的吗？有有有，最近冒险家数量增多，我的炒公鸡蛋供不应求，正需要一些人手。叮，王厨子向你发布任务。任务：火爆的公鸡蛋。任务介绍：王厨子的炒公鸡蛋意外的火爆。现在他缺少一些原材料。任务进度：公鸡蛋五分之二十三。任务奖励：经验加五百，铜币加五。是否接取任务？嗯，奖励也提高了。按照他看到的攻略，这个任务应该是只有五十经验，相当于一个鸡蛋十经验，而且超额完成任务最多额外获得一个铜币。没想到到了自己这里，经验不仅多了一倍，还有更多的铜币拿。王厨子也是大方，以正常价的十倍给他钱，那可就不客气了。刘小乐把刷的公鸡掉的蛋都提交了，是否提交23个公鸡蛋？是，恭喜你完成了任务，火爆的公鸡蛋。叮，您获得经验加500铜币加5。由于您超额完成了任务，您的任务奖励提升至经验值加 2300， 铜币23。叮，您的等级升到了5级，自由属性点加一。刘小乐身上升级的光芒，惊得一旁的玩家再次一愣。卧槽，交个鸡蛋升级了，五级大佬。求好友位，王厨子的表情看上去很高兴。太好了，竟然有这么多公鸡蛋！感谢冒险家大人，这下我又可以卖炒公鸡蛋了。听到这话，
。刘小乐忍不住看了一眼餐厅里面，不说生意冷淡，反正是一个人都没有，也不知道这炒公鸡蛋是怎么卖出去的。还有这餐厅不小，怎么只有炒公鸡蛋？这么暴力的吗？打开任务面板，机场主的任务也完成了。这就是游戏论坛上一个非常适合新人的任务小攻略。王厨子需要公鸡蛋。自然就得有玩家去养鸡场杀鸡，因为目前已知只有鸡场的公鸡才掉，然后为此公鸡减少，鸡场主自然也就有了苦恼。有了这个任务，所以最便捷的流程是找鸡场主接任务，去养鸡场刷怪，攒到五个公鸡蛋去找王厨子接任务，提交，再去提交鸡场主的任务。这一流程下来，效率非常的高，非常适合新人。今天早上便是有许多玩家走的这一流程，快速升的二级，唯一的难点在刷怪上，毕竟高速高攻。不过，至于为什么他的任务奖励会有这么多，刘小乐猜测应该是击杀黄金鸡王给他那一千人类声望的缘故。从 NPC 对他的称呼和好感度也看得出来。嘿嘿，没想到这隐藏 BOSS 好处这么多，随便做个任务也得超额奖励。就在刘小乐要离开去交另一个任务的时候，一脸犹豫的王厨子最终还是忍不住开口了：“那个冒险家大人，我有一个不情之请。”啊！听到这话，刘小乐一愣，这是触发隐藏任务了。周围准备交任务的玩家看到这里，统统打起了精神来，想要一探究竟。嗨嗨，冒险家大人，这里人多眼杂，请借一步说话。哦，好。刘小乐答应的很爽快，毕竟是隐藏任务，大家都非亲非故，分享不了一点。见到王厨子带着刘小乐离去，一群玩家也愣了。马德不就是隐藏任务吗？有什么了不起的？就是就是，隐藏任务都是唯一的，我们又抢不了你的，听一听都不让。卧槽！你隐藏不任务和我没关系，马德，我任务还没交呢，你给我人带走了。听到这话，一些准备交任务的人集体愣住了。对啊，你把人带走了，我任务给谁交？第七章，难道他真的是大佬？厨师长，说吧，什么事？他们已经来到了王厨子的餐厅二楼，这里在没有王厨子的允许下，任何人都进不来。那个冒险家大人，我知道我的请求有些无理，但是你知道的，从小我就有一个梦想。王厨子背着手。抬头仰望天空， 45度看向窗外那被余晖照得金灿灿的白云。啊，这话这动作听得刘小乐一愣一愣的。咱俩这好像是第一次见面吧？不过不得不感叹，新世界的真实。这 NPC 感觉情感很丰富，戏很足啊。我王大发从小家境贫寒，时常吃不饱饭，饿肚子，每天靠着树皮充饥，露水解渴。直到有一天，我从村里财主家的干水桶里找到了一块炒公鸡蛋。嗯、呃，这情感经历是挺丰富的，不过不用说的这么细吧。刘小乐忍不住吐槽，接着他看到王厨子脑袋忽然一转，看着他深情地说道：“我发誓，那是我吃过这个世界上最好吃的食物。原来炒公鸡蛋是这个味道，那是如此的美妙。”说到这里，王厨子已经上下扭动，闭上眼睛陶醉起来。“嗨嗨，王厨师长，直接说重点好不好？”“可嗨嗨，失礼了。”王厨子老脸一红，没想到刚才竟然回忆起来了。“我想说的是，能不能把黄金鸡王蛋给我？”啊！黄金鸡王蛋，刘小乐一愣，什么黄金鸡王蛋？这鸡王只掉了个技能书，还有一个他用天赋得到的金蛋，也没黄金鸡王这个前缀啊。当然，我不是白要你的，肯定会有丰厚的回报的。王厨子看到刘小乐一愣，以为是他不愿意，急忙补充道：“刘小乐的声望是因为黄金鸡王，因为他的声望改变态度的 NPC 自然也知道他击杀了黄金鸡王。不是，厨师长，我不是不愿意给你，实在是我也没有啊。事实上。”就算王厨子说的黄金鸡王蛋指的是那颗金蛋，那他也真没有，因为用了，没有吗？听到否定的回答，王厨子陷入了沉思。好吧，既然这样，那就算了。不过，如果您有了黄金鸡王蛋的消息，一定要告诉我，大发必有重谢。丁，王厨子向您发布任务。任务：王大发的梦想。任务介绍：炒黄金鸡王蛋是王大发作为一名厨子终身的梦想。任务进度：黄金鸡王蛋的消息零一。任务奖励未知，是否接取任务？是。看王厨子那郑重的表情，刘小乐也不好意思拒绝。而且看这任务的内容，奖励应该少不了。等以后注意一下就是了。虽然可能找到后会因为等级太高回不来了。从王厨子餐厅里出来，直奔机场富人家，向他提交了任务。丁，恭喜你完成了任务，机场主的烦恼。丁，您获得经验加500银币加一。提交了任务，按照攻略上来说。富人应该是骂骂咧咧的走开，可没想到到了他这，事情又有了变化。冒险家大人，不用想了，最近来了这么多冒险者，而我的攻击被偷的又这么多，肯定是被拿来给王厨子了。王厨子实在可恶。
竟然让其他冒险者去我的养鸡场偷我的公鸡！”妇人的表情很凶狠，让刘小乐心里有些发虚。虽然那个黄金鸡王严格意义上来说不算他饲养的鸡范围之内，但是养殖场的鸡他杀的也不少。黄金鸡王就是这样出来的。不过任务之外单纯的刷怪好像不算做在内。虽然王厨子没有明说，但他肯定就这意思。可恶，冒险家大人，您愿意帮助我吗？丁。机场主向您发布任务，任务：机场主的报复。任务介绍：王厨子雇佣冒险者大量偷盗养鸡场的公鸡，对此，养鸡场场主准备对他实施一些报复。任务进度：任务卷轴已发放，请于背包中查看。任务奖励：一千金验值，一金币。是否截取任务？卧槽！一金币。看到任务奖励，刘小乐瞪大眼睛，满脸不可置信。本来刚才那个任务就知道，这场主是个富婆。可是没想到的是，他竟然这么富有。一金币什么概念？一金币等于一百银币，一银币等于一千铜币。在绝大多数玩家身上，可能只有一个蛋或者几个铜币的时候，他就能有一金币，也就是十万铜币。开局领先所有人了呀喂！是，稍稍愣了一下，打开背包查看任务卷轴，上面是任务的具体内容。王厨子的真实身份是金厨具金铲子的拥有者，凭借金铲子成就一代神厨。但是因为本身实力的缘故，王厨子的金铲子被别有用心的人盯上。为了保住金铲子不被抢走，王厨子隐姓埋名来到了新手村。任务目标：获取王厨子的金铲子。01啊，难道他真的是大佬？这个疑问突然出现在刘小乐脑中。一个只会做炒公鸡蛋的厨子，竟是一代神厨。随后想了想，他能知道黄金鸡王可以炒，能有金铲子这种东西，好像也不是不可以。不过。要想获得王厨子的金铲子，难度不小啊！对于他这种靠道具成就神厨的，那金铲子恐怕就是他的命根子，肯定保护的好好的，不能给拿出来。难道要靠天赋去偷吗？嘶，好像有搞头。这样边琢磨边走着，突然听到一道激动的声音：“冒险家大人！”哎呦，冒险家大人，您可来了！闻声望去，刘小乐受宠若惊，因为这等称呼他的人不是别人，正是新手村村长。原来他不知不觉中走到村长家了。你好，村长，有什么需要我帮助你的吗？刘小乐礼貌地问了句。村长这里当然是有任务的。啊，太好了，冒险家大人，您来的可太是时候了。我们新手村的镇魔师封印有些松动，需要有佣土去处理。丁，新手村村长向您发布任务。任务：加固镇魔石。任务介绍：新手村用来镇压邪魔的镇魔石最近有些松动，需要有专人去处理。任务进度： 0 3任务奖励六千经验值，是否截取任务？啊，这，在正常情况下，村长的任务应该是猎杀野外 BOSS， 很普通的那种。但是没想到，击杀鸡王给的声望这么顶，随便都能触发隐藏任务，而且给的奖励还物超所值。截取任务，第八章翻村长家窗户。新世界玩家初期想要通过刷怪练级，只能通过运用天赋和技巧，要么组队。一是怪的基础面板和玩家不会差很多，单刷的效率贼低。二是击杀玩家等级以下的怪不会掉经验，因此在十级出新手村以前，大多数玩家最多依靠的还得是做任务升级，还有一些诸如采药、耕地、寻找丢失物品这种比较日常的任务，很适合没天赋、没技术的咸鱼玩家。毕竟这游戏无限接近百分百真实，说是另一个世界也不为过，就当是感受一时风俗了。不过没人像刘小乐一样，在触发了隐藏任务的同时，受到的待遇还贼离谱，当然是好的离谱。一常见。凉绿色，佩戴要求五级，效果十点攻击力，耐磨度一百。二不假，普通白色，佩戴要求五级，效果防御力加一，耐磨度一百。三靴子凉绿色，佩戴要求三级，效果移速加 0.1 三件装备，两件绿色，甚至还有个鞋子。此时刘小乐的新手布衣已经换成了布甲。手里的木棍换成了长剑，还穿上了鞋子，这一身打扮成为了新手村最靓的仔。偷拍上传游戏论坛，震惊！在我们还在拿木棍挣扎的时候，已经有大佬鸟枪换炮，拿新装备了。这个话题掀起了小小的讨论，虽然爆率很低，但不至于没人凑不出来。就像是豪车一样，虽然很贵，但是有的人也不少。镇魔石有三个地方，说是去加固封印，其实就是清理那边的怪。这点。刘小乐已经问过村长了，冒险家大人，您能在本村是我们的荣幸啊！招待不周，多担待啊！当时新手村村长一把鼻涕一把泪的送自己走，而且看这样子
，这几件装备打算是送给自己。村长是个中年男子，看起来很颓废的样子，重重的黑眼圈，眼眶深凹，和自己当初贼像，一看就是经历了什么。迅速来到新手村北边的镇魔石，现在太阳马上要下山了，已经被挡了大半了。叮，擅长斗狠的红眼兔，任务提示音响起，是镇魔石的任务分支。任务介绍：这群红眼兔常年居住在这里，新一批的幼崽成长过快，牙齿痒痒。他们盯上了镇魔石，任务目标：击杀五头红眼兔。任务奖励：两千经验值。红眼兔，普通，五级 ，HP 四百，攻击十五，技能无。镇魔石是一块上面是平的圆锥体，整体黑色，上面有些蓝色的符号，像是镶在大地上一样。周围有些红眼兔子，负十六，上去一剑砍了上去，负十四，负三十二。红眼兔的弱点伤害很好找，就在腿部。在进行的简单的拉扯之后，几只兔子便被击杀。叮，击杀红眼兔，经验值加十乘五。叮，任务完成，经验值加两千。镇魔石任务当前进度三分之一。一大串的提示音扑来。不过让刘小乐留意的是，这个分支任务和主任务的奖励好像不是重叠的。哇，村长，你像个舔狗一样。刚刚遇到村长的时候，刘小乐就注意到，在他声望的影响下。所有新手村 NPC 对他的好感度是比正常友好更高一级的尊重，只有村长是更高一级的崇拜。当然，可能是因为村长是见过世面的人，懂得击杀黄金鸡王的含金量。快步行走，完成了其余两个地点怪的清理，毫无意外都触发了另外的支线，获得了另外的奖励。不过因为没有回复血量的能力，每次猎杀完一处地方，都要回新手村出生地一次补血回状态。不愧是冒险家大人，竟然这么快就完成了任务。呃，你看看天上的月亮行吗？都几点了？这马屁不用这么拍吧？听到村长的话，看着他一脸献媚的表情，刘小乐更加确信了心中的猜想。叮，任务完成，经验值加六千。叮，你升到了六级，自由属性点加一。村长镇魔石的任务加上分支和野怪，一共一万加的经验，直接让他升了一级。这种升级速度简直是小母牛做火箭。下线吃了个饭，小憩了一会儿，毕竟晚上才是干大事的时候，状态要保持好。新世界。启动，再次进入游戏，和昨天一样。这个典礼，新手村的玩家少了很多，但是比昨天要多。毕竟新世界已经开服一天多了，游戏的真实性和可玩性得到了验证，以后只会有越来越多的人慕名而来。卧槽，有装备，大佬！刘小乐一进游戏便吸引了很多人的目光，但是显然他是不想引起这么多注意的。设置成禁止拍摄，就算其他玩家见到了自己，也难把自己的真实样貌拍下来了。这是游戏贴心的小功能之一。早在第一天，有人偷拍的时候，有人进行了教程。OK， 干点什么呢？刘小乐搓搓手，现在距离零点时间暂停还有半个小时。其实他很想知道王厨子的金铲子有什么作用，如果能偷过来的话。他目前还没对 NPC 用过盗窃之手，毕竟开服才两天，只用过两次。现在他的目标是村长家。村长家在整个新手村里算是比较富裕，大部分 NPC 都是住的木房子，只有村长家是石房子。当然，有钱的还有养鸡场场主。不过那个富人并不是在家，而是在距离养鸡场的不远处张望。死都睡了呀！村长家黑灯瞎火的，门也被锁住了。要不我跳窗户？这个想法在半小时后得到了实施。即将到达零点，请各位玩家合理安排好时间。距离强制下线还有一分钟，五十九、五十八。世界停止运转，所有玩家强制下线。无声无息中，游戏里所有的东西全都停止了。所有玩家都被强制下线了。好了，轮到我玩了，我倒要看看村长晚上净干点什么。黑眼圈那么重，是不是合我一个口味啊？嘴里嘀咕着，刘小乐从窗户里翻了进去。第九章，恶魔帝魅惑，真好，看来每天强制下线都不会有我了。叮，金蛋效果触发，护甲加一。金蛋每天上线触发，现在已经零点第二天了。刘小乐用火把照明，在村长家转着。本来还以为昨天是个意外，心里有点小担心。但第二次强制退出，依旧把他落下，这很大程度上说明以后就是这样了。话说，村长人呢？时间静止的状态下，刘小月手里的火把，包括所有被他点燃的蜡烛和油灯、火苗，都处于一个静止的状态。从二楼到一楼，再到卧室，村长家里啥都有，就是没村长。话说，这村长大半夜的不在家，不会是出去洗脚去了吧？怪不得黑眼圈那么重。刘小乐随手拿起一个苹果，吃了起来，嗯，还挺甜。味觉还原百分百，游戏里的食物除了不能填饱肚子，其他作用都能做到。等改天试试王厨子的炒公鸡蛋，看看一袋神厨的水平。
，苹果一口一大块。刘小乐已经开始了地毯式搜索，但是很快便从里屋的地毯下找到了一道暗门。随着吱呀的一声，暗门被打开，露出下面一个深不见底的隧道。妈耶，这是什么地方？那隧道深不见底，长长的楼梯仿佛步入深渊一样。随手把蜡烛丢了下去，在石亭的影响下，那蜡烛一直掉到底层也不会灭。呼，砰噔。蜡烛在刘小乐眼神的注视下，足足下降了十秒，才落到了底部，照亮周围，勉强能看到下面还有通道。下去吧，村长多少藏着点东西。刘小乐咽了口口水，这么黑、这么隐蔽的地方，他是第一次进，也是头一次感觉这游戏弄这么真实干嘛？太刺激了吧！现在的感觉很难让人不怀疑，会不会突然出现点什么，直接一口把他给吞了？虽然现在是石亭环节，但是那令人心里压抑的气氛和内心因恐怖感的脑补却是无法避免的。大，大，周围很安静，只有自己的脚步声。怀着忐忑的心情，终于走到了最下面，随后就是一条不见尽头的通道。当然是因为黑的缘故，捡起了蜡烛，多重光亮能让他心中的恐惧感减少一点。村长不会真的藏着点什么吧？谁家没事安隧道啊？本来以为作为一村之长，只是比其他人富裕一点，很能理解。结果没想到，大头都花在弄地下通道上。好在这隧道没有岔路口，一条道直通。拐了几个口，渐渐的有了光亮，两边的墙上有了蜡烛，那蜡烛指引的尽头便是一道木质扇形木门。咕咚，倒不是刘小乐害怕这阴暗的氛围，在石亭的状态下，谁也不能拿他怎么样。倒是他刚来新手村两天，就破解了村长的秘密，感觉是不是不太好？打开木门，里面的场景让他一惊，只见村长穿着法师长袍，拿着一根法杖站在那里，闭着眼睛，嘴微张，好像在说些什么，额头上明显的汗滴。身上的长袍有些地方被汗水沾湿，这是一个圆形的房间，内壁上挂着一圈蜡烛，墙壁上有三处明显异于墙壁颜色的黑色巨石凸了出来。那黑色巨石上有一道虚幻的紫色锁链绷直，连接着房间内的石床，而那石床上更是重量级。嗯，还有高手，鬼魅恶魔大胸，十级封印 ，HP 一万，攻击八百，技能痛苦之刺，毁灭打击，黑暗狂暴。爱的抚慰 ，boss， 看到这属性，这是刘小乐心里第一个念头。毕竟在封印状态下，数值这么高，虽然是大胸级别的，但毕竟只是十级。上下打量了一下，嘶，还真是大胸啊！怪的品质从低到高分为普通、精英、大胸、史诗、传说，同样等级下，怪的品质越高，属性各方面越强。如果是 boss 级别，还有另外加成。这鬼魅恶魔以人类的视角来看，很容易辨别性别。他静静地躺在石床上，身上黑紫色的紧身服装遮住了关键部位，浅紫色的皮肤，脸蛋很动人，额头上有一个泛着光的淡紫色光圈，手上是寒人的利爪，从背后腰部伸出来的几道绸带，很有力感地搭在空中。卧槽！我说为什么村长看上去那么虚？原来是金屋藏娇啊！刘小乐摩挲着下巴，看着三处黑色巨石，那应该是他做镇魔石任务的那三处石头延伸下来的。村长之所以能当村长，还是有实力的。想他血气方刚三十岁左右的大小伙子，无妻无子，整天守着这么个大胸，变得这么颓废。汗流浃背了呀，村长。走到村长身边，看到他那被汗水浸湿的后背。对了，偷偷，偷偷是刘小乐对自己天赋盗窃之手的爱称。现在不过凌晨一点，他的偷偷已经刷新了。本来还愁要不要找个 NPC 试试，但这村长瞌睡了送枕头，来的真及时。随手翻个窗户，没想到真有好东西。好了，村长你也是辛苦了。趁着你还年轻，去找一个你爱的人吧。趁现在阳光，呃，没有阳光。刘小乐突然想起来，现在是晚上，而且石亭的话，应该也不会有微风吧。好好好，盗窃之手启动，一双无形的大手向石床上的恶魔伸去。那鬼魅恶魔竟然在大手的影响下颤抖了一下。卧槽，动了！盗窃之手，盗窃成功。恭喜玩家获得装备——鬼魅的利爪。嗯，拿到装备了。鬼魅的利爪。精品蓝，佩戴要求十级，效果 1.5 十分点攻击力，效果二攻速加 0.3 效果三，你的攻击会造成每秒 0.5 加10百分号当前攻击力的流血，并恢复流血造成伤害 30% 的血，可叠加至多三层。限定职业格斗家，耐磨度100本来看着属性，刘小乐乐的合不拢嘴，但是看到最后限定职业，勾上去的嘴角倒是一下压了下来。什么鬼？马德这么好的装备我用不了。十级可以努力去升，但是他的职业还不知道能是什么。新手村还有限定职业的装备。偷偷，你真是个废物！
骂骂咧咧的重新审视这头鬼魅恶魔。只见他手上的利爪已然消失，变成了纤纤小手。哎，不能浪费偷偷的成果，怎么着也得拉一下手吧。不得不说，这游戏触感百分百真实，而且看这恶魔的样子，身材极好，除了钳子的肤色，其余条件让人都感觉她是个高质量女性。您已被鬼魅恶魔魅惑，刘小乐。随后，他震惊的发现。他的身体不受控制的向恶魔走去。第十章恶魔图鉴。卧槽，别了吧，时停快到了。刘小乐此时有点想哭。正常情况下，玩家被魅惑后应该是在无法操控下被击杀，但是对方是时停状态下，被魅惑的后果自然不用言语。类似魅惑这种控制效果，则是和魔抗有关。而好巧不巧，他的魔抗很低，甚至还是负的。再加上对方是个 boss， 属性很高的，不得不承认。一开始，刘小乐确实很爽。魅惑除了控制效果，也算小小的有个增益。起码刘小乐感觉他能屹立不倒了。但是各种条件的叠加下，长达四个多小时的魅惑，我的天呐，这是人干的事吗？刘小乐这次啥都没干啊，光剩魅惑了。开，开，开，给我解开啊！刘小乐满头大汗，一时间在游戏里感觉到了疲惫。尤其是村长就站在那里看着他，汗毛竖起。但他没办法。因为他身不由己，啊！魅惑解除了。刘小乐刚想歇一会，便发现自己能动了，能自由的动了。现在距离玩家上线还有半个小时。随后，他把趁着空隙放在背包的装备给装上，重新拿起了长剑。马德，恶魔，踏马的。刘小乐难以言喻，不知道说什么好。只是没想到这游戏竟然这么真实，什么都能干。虽然这么做好像有点不道德，但是对方是恶魔呀，他刘小乐才是受害者。是被迫、被魅惑的呀，不断的这样安慰自己那颗幼小的心灵，催眠着自己。半个小时够了，我让你血债血偿。一剑下去，负十。啊，穿的越少，防御越高。什么鬼？这游戏还能这种设定？靠！鬼魅恶魔干了兄弟们。负十，负二十，负十。这也幸亏是时停状态下。看他那技能，这所谓的鬼魅恶魔和攻击一样，是高攻低防的怪。还有一个封印的负面状态，不然这短短的半小时，凭他这点属性，还真难拿他怎么办？终于在即将到达六点的时候，玩家即将上线，石亭恢复的时候，恭喜玩家越级击杀隐藏 BOSS 鬼魅恶魔！恭喜玩家越级击杀隐藏 BOSS 鬼魅恶魔！经验值加八千，人类阵营声望加一，现将进行全服通告，是否隐藏姓名？否。丁，你升到七级，自由属性点加一，属性点被他点到攻击上。现在十级以前，属性点不用考虑别的，一股脑点到攻击上就行。这个鬼魅恶魔，正常情况下肯定是个被难以得知的 BOSS， 毕竟是被封印在新手村，还在村长家地下的暗门里，所以被判定是隐藏 BOSS。接下来是最紧张刺激的摸尸环节，鬼魅之靴，精品，蓝，佩戴要求十级，效果一，移动速度加 0.5 效果二，脱离战斗状态后5秒可以进入隐秘状态，效果三，隐秘状态下。每秒恢复 1% 最大生命值，耐磨度100爆装备了。刘小乐一喜，这鬼魅之靴和鬼魅恶魔的高跟鞋长得一样，不，那就是他的高跟鞋。不过问题不大，没有职业限定，衣服、鞋子等会随着玩家性别转变。这件装备只需要他升到十级。除了鬼魅之靴，还有两件掉落物。稍微查看了一下，一个是伊芙宁的秘信，另一个是书一样，名为恶魔图鉴的东西。这是什么东西？刘小乐愣了愣。恶魔图鉴史诗，你可以通过收集十二大恶魔，从而获得奖励。现已解锁图鉴，色域十二分之一。十二大恶魔，我好像发现了什么不得了的东西，这不禁让刘小乐有些无奈。这是他这个阶段要接触的东西吗？恶魔图鉴像字典一样很厚，但是只能翻一页，也就是所谓色域。刚才被击杀的鬼魅恶魔那一页，怪不得我这么容易就中招了。刘小乐咂了咂嘴，明明这个恶魔是封印状态，自己只是近距离拉了下小手，就直接被魅惑。这一下真相大白了，人家就专门干这个的。时间没一会儿便来到了六点，又是玩家们激动的游戏环节。恭喜玩家乐击杀隐藏 BOSS 鬼魅恶魔，特此通告，希望广大玩家再接再厉。乘三，刚一上线又是三道连续的通告。啊！不少玩家上线一愣，啥情况？谁又卡上线时间弄通告了？本来有些人因为睡眠原因上了游戏还有些困，这下彻底不困了。乐，又是他，怎么回事？游戏开服三天，别人连普通 BOSS 都打不过的时候，你小子一天找一个隐藏 BOSS， 啊，这不是才两个吗？怎么一天找一个了？
：“你傻呀，今天的份肯定要明天上线通告啊！”哦，游戏外的论坛又炸了。卧槽，怎么回事？这个乐到底是哪家公会的公子哥？这么大本事，连找两个隐藏 boss， 思没听说过呀？不会是其他企业新入驻的公会吧？有可能，毕竟世界意识传的太玄乎，不管是为了赌一把，或者是商业价值，新世界绝对都值得。论坛上热议的沸沸扬扬。但是绝大部分人都不知道这个乐视何方神圣，只有龙头沟坐在马桶上，双腿颤抖的抱着手机。大佬，我错了，你什么时候加我啊？这天他起的有些晚了，还没登游戏，实在是前两天几乎没睡，就是玩游戏一个不留神就睡过了。他还以为是自己之前心理轻视大神遭报应了，对乐的好友申请一直没过。事实上，不仅仅是他，所有玩家对刘小乐的申请都没通过。早在选择不隐藏姓名的时候，刘小乐就有了心理准备。并且把好友申请设为免打扰。果然，在上线的时候，好友系统那里一大堆好友申请，但刘小乐不隐藏，只是为了装晚。我这要牛逼，凭什么不让人知道？所有好友申请他一个也没通过。多，通讯群消息，艾特所有人，不顾一切找到这个名为乐的玩家。如果是个人玩家，务必把他拉进我们霸天公会。第十一章，你已被禁言。收到，收到，收到。承恩，霸天公会外围成员群。这是一个专门为了像龙头沟这样的外围成员发布任务的群。此时，例如一些刷怪、刷材料的任务优先级被降低，着重注意一个名为乐的玩家。先前的一次世界通告可以认定为乐只是某家公司大少爷入驻游戏，运气有些好而已。而现在，连续两次的世界通告也是唯二的两次，让霸天这样各个热门游戏都有的顶尖老牌工会，也不得不考虑要和乐认识认识，做个朋友了。艾特群主霸天大志，艾特群主霸天大志乘三。龙头沟，老大，老大，我有重大事情报告。大志，有事直接说，再连续艾特我，你就可以离开霸天了。咕嘟，龙头沟咽了口口水，但他有些犹豫，要不要直接把视频在群里发出去。先前他和同伴刷怪的时候，遇上了刘小乐，并且录了视频。当时刘小乐只向他取消了隐藏昵称。现在的刘小乐，没人知道那个是他，他开了屏蔽录制，所有在游戏里录制他的视频或者拍的照片，只有人形。没有作为个人的任何特征，毕竟新世界游戏内外的长相百分百一样，不是所有人都想在游戏外看着游戏里的自己操作的。开这个功能的玩家不在少数。仔细的想了想，组织了一下语言：龙头沟，我有乐的消息。大致私聊，霸天，大致申请加你为好友。卧槽，群主加我好友了。大致是霸天的核心成员，外围成员只是挂了个名，在群里接受任务，没有其他优待。甚至以后在游戏里正式建了工会，他们也不见得能加进去。大志，你有乐的什么消息？通过好友，对方秒发。我遇上过乐，当时说要加好友，但是因为强制下线，没加上。大志，你怕不是在逗我？这话的瑕疵有些大，谁来都能说。龙头沟见对方有些不耐烦，慌乱的把当初刘小乐单刷攻击的视频发了过去。当时刘小乐还没开录制屏蔽，视频很短，只有不到二十秒。可。大致却是足足半小时没有发过来消息，怎么办？老大不会以为这视频是假的吧？龙头沟拜天拜地，当时录视频的时候是把人给录上了，但对方当时是隐藏昵称的状态，很难证明他就是乐。你能保证他就是乐吗？回消息了，龙头沟一喜，随后紧张的回复：“我能保证。”当时刘小乐单刷攻击的视频拍下来全程，只不过完全露脸的部分可能只有几秒。如果你提供的消息没错，工会会提拔你。成为正式成员，多谢老大。龙头沟大喜，没想到真的靠了成为工会正式成员了。一般像霸天这样的工会都分为三层：一是工会组成的主要玩家，也就是核心成员；二是这些核心玩家手下所带着的人，也就是正式成员；三就是龙头沟所在的级别，单纯挂一个霸天的名，纯粹的工具人，到时候游戏里工会创立也不一定能加入。自由度高的网游，散人一直不好混，遇上如抢怪截胡或者恶意击杀玩家的事。也只能独自吞下这口气。不过，成为工会的外围成员，虽然不被工会惦记，但若是有人敢轻易对付这些挂名外围成员，工会为了脸面，肯定也是要出头的。当然，代价就是要向工会有一些贡献。霸天工会内部群，核心成员们正在一边刷怪，一边回着消息。霸天龙王大志，你这视频有点水啊！乐都击杀了两个隐藏 boss， 你告诉我，他一个人刷攻击，他不是工会公子哥吗？霸天兔兔，对呀、啊、对啊。都第一天快强制下线的时间了，乐怎么还没升二级啊？游戏里玩家击杀等级低于自己的怪部增加经验，根据这个很好推理出别人的等级。霸天大鹏，司大志
，你不会被手下的人给忽悠了吧？大志啊，不可能，他们那些外围都是筛选过的，都是我们霸天的老粉丝。龙王，那你告诉我，作为一个能发现两次隐藏 BOSS 的人，他开服第一天为什么这么晚登录游戏？难道你想告诉我，他落下了这么久的时间，依旧能领先我们吗？霸天龙王觉得很不爽，认为有人把他们耍了。更气的是，大志信了。眼看着群里的气氛有些焦灼，会长说话了。霸天孤独，好了。不要再吵了。既然大志奈把这段视频放上来，说明视频中的人起码有值得被怀疑的点。我们还是先验证一下视频中的人有没有击杀隐藏 BOSS 的实力吧。龙王，值得被怀疑的点？什么点值得被怀疑？单刷一级攻击，一半几率的弱点伤害吗？一级攻击的弱点伤害不是百分百的概率，还好意思说？孤独，龙王错了哥。霸天龙王被群主禁言一小时。孤独，找到这个人，确定他的身份。他妈的！霸天龙王此时正在新手村外刷着 BOSS， 周围还有一些工会的正式成员。他现在对大志发的视频感到很不爽，尤其是还被禁言了，这让他很没面子。哦，那个人就在10086号新手村。龙王笑了，新手村之间相互独立，要想找其他玩家，只能双方在相同的新手村内。碰巧的是，龙王也在这个新手村。行，那就让我来会会他。BOSS 倒下，霸天龙王升到了十级。像他们这种工会玩家。一般就是没日没夜研究游戏、刷怪，像他这种十级，目前甚至还不是第一梯队。刘小乐的卧室，刘小乐已经退出了游戏，躺在自己的床上，舒服的睡着。对他来说，第一次在游戏里和 NPC 干正事，属实有些小鹿乱撞。尤其是各种感官无限接近百分百，可以说那就是另一个真实的世界。足足四个多小时耕耘，若是搁现实，刘小乐哪有那实力啊？刘小乐，你为什么还在睡觉？第十二章。嫩这个小孩真聪明啊！刘和说话时几乎是一个字一个字咬出来的。他万般没想到，新世界开服前，他多次叮嘱这游戏的重要性，对方还是这么不在乎。刘小乐，啊，谁叫我？刘小乐睁开眼睛，抬头朝四周望了望，随后看到了门口的刘和。姐，你怎么回来了？不是在公司住吗？哼，我要是不回来，能看到你九点还在睡吗？刘和语气极为不满。看着刘小乐，仿佛在看一堆垃圾一样。这个废物弟弟之前就这样，没一点正形。啊，那个，起来！刘小刚想说什么，刘和一把把他的被子掀开。不是，我没穿。健身房内，刘小乐被迫陪着刘和跑步。自从父母去世后，刘和就一直在外面上学。这两年，用双亲的遗产开了一家公司。而早早休学在家堕落的刘小乐，则是一个月也见不到这个姐姐一回。姐，我说，能不能停一下？刘小乐喘着粗气表示抗议，他已经好久没运动过了，突然这么来一下，真有点受不了。行，累了就歇会。听到这话，刘小乐心中一喜，连忙跳下跑步机，紧接着扔过来一双拳套。姐，这是干嘛？他傻眼了。刘小乐是刘和父母收养的孩子，小刘和两岁半，家庭经济条件良好，要不然也不会有条件买游戏仓了。而且家里很大，各种房间应有尽有，比如他们所在的健身房。之前。这里是刘和的地盘，起码刘小乐是没有主动来过。跑步累了就打会拳击啊！刘和理所当然的说道。此时他已经戴好了拳套，刚刚跑过步的缘故，身上出了一些香汗。扎起高高的马尾，穿着黑色的紧身背心，傲人的双峰露出一截纤纤细腰，下身黑色短裤露出雪白的小腿，脚上一双白色线袜，红润小嘴喘着气，发丝沾上汗水，好看的小脸正认真的盯着刘小乐。干干嘛？刘小乐咽了口口水。有种不祥的预感，练练，俩人到了专门格斗的垫子上。刘小乐内心有些忐忑，他是一名好孩子，从来没打过架。不过他还是鼓起勇气来。刘小乐摆了摆姿势，用右手拳套勾了勾，眼睛从拳套侧边看着刘和，然后随着砰的一下，刘和的侧踢攻了过来。嗯，已经击中了。哎呦我去！从小，刘小乐喜欢玩游戏和浏览记录，非常的宅，很少锻炼。可想而知，这一脚对他的伤害能有多大？七真弱。刘和站着居高临下的望着被踢倒、捂着脑瓜子的刘小乐，不屑的说道：“那眼神充满了嫌弃和鄙夷。没事，多进新世界了解了解，别烂在家里了。”说完这句话，刘和头也不回的离开了健身房。真恶心！好看的眉头皱了起来，脱掉了自己刚刚踢中刘小乐的脚上的袜子，上面有一点点湿，因为是白色的，看不出来。他刚刚踢到刘小乐嘴了，上面有口水。咦，回到自己的房间，换了一身衣服，走了，搞啥呀？刘小乐摸摸头，平时也不怎么回来，
，这次回来就是为了给自己一脚。事实上也差不太多，最主要的是刘和想让刘小乐对新世界上点心，毕竟他开的公司已经变成新世界的游戏俱乐部了，没有再睡会儿，而是选择进入游戏。本来想直接跑去野外刷怪，却不料村长却是急忙慌的找了过来：“冒险家大人，冒险家大人！”这一叫便引起了很多人的注意，抬头望去是村长。卧槽，大人，什么情况？他是什么身份，能让村长叫他大人？有实力的兄弟身上有三件装备了，还行吧，就是长得有点丑，还配不上本小姐。这一幕无疑引起了很多玩家的注意。刘小乐注意到，村长恢复了他那一身朴实的装扮，精神了许多，更符合三十岁的男人形象了。冒险家大人，村长一来便激动地握起了刘小乐的手。刘小乐等着他的下句，周围玩家也非常好奇。但是村长好像过于激动了，双手握着刘小乐的手上下晃悠，嘴巴张了又张，就是说不出话来。所有人都看着村长，他们好奇为什么要称呼别的玩家为大人，这么尊重，也好奇他找这个所谓的大人要做什么。嫩这个小孩真聪明啊！村长憋了半天，终于说出了这句话。刘小乐18岁的年纪，确实长得也像个小孩。丁，村长向你发布任务，任务，村长的感谢。任务介绍：同为新手村村长。村长看着其他村长在相同年纪，却是结婚生子，幸福美满；而他10086新手村村长，却是因为村里镇压着恶魔，不能抽出空来发展自己的家庭，感到痛苦。作为击杀了恶魔的冒险者，你帮助了村长解脱，对此，村长想要对你表示感谢。任务目标：接受村长的感谢。任务奖励：经验加二万，技能书加一，自由属性点加一。是否接取任务？啊，送，自由属性点。刘小乐愣了愣，没想到自由属性点还可以这样获得。对，不过我能力有限，只能给一个。村长表情看起来很愧疚，像是他做错了什么般。事实上也不怪他，新手村村长的实力有限，像属性点这种东西，新手村村长都有，但也只是一个。一般都是村长用来奖励第一个出新手村的玩家的。目前10086号新手村还没人升到十级，后来找村长出新手村。而且，就算有人能出，也未必能得到这个自由属性点。这个抉择权力在村长这。本来刘小乐击杀了黄金鸡王，让村长觉得这么厉害的人击杀鬼魅恶魔也不在话下。他太想成家了。于是乎，在第一次见面的时候，他对刘小乐表现得很热情，为的就是找机会让刘小乐去他家的密室，以自由属性点为奖励击杀鬼魅恶魔。但是在他还没开口的时候，刘小乐就已经用了不知道什么样的方法击杀了恶魔。这下他终于解脱了，只能说不愧是击杀了黄金鸡王的男人。想到这里，村长更愧疚了。多好的一个小孩啊！而且对方还没接受任务，怕不是要做好事不留名啊。第十三章，王朝俱乐部。丁，村长内心过于愧疚，于是决定修改任务。任务，村长的感谢。改。任务介绍，村长觉得他不能亏待一个助人为乐的聪明小孩，于是他决定再对你好一点。任务目标：接受村长的感谢。任务奖励：经验加三万，技能书加一，自由属性点加一。是否接取任务？啊，不是，怎么个是？我只是愣了愣，任务奖励竟然有属性点，你又给我加了一万经验，还有这好事？是，丁，任务已完成，获得奖励，经验加三万，技能书加一，自由属性点加一。丁，你升到了九级，自由属性点加二。刘小乐身上酷爱的一下冒光，卧槽，升级了！围观的玩家震惊了，这村长是送经验来了，还是两级？唠两句给经验。你好，村长，我也想来点经验。一个头铁的玩家上去，试图和村长搭话。滚！没有任何犹豫，村长自然也听得到他们的话，知道他们的意思。哎，你这人怎么说话呢？那名玩家听到这话，当即有些不满：这么多人呢，不给就不给，让我滚什么意思？呵呵，你信不信我发布通缉令通缉你？村长冷笑一声：“他妈的，你谁啊？上来要经验，讨口子！”告辞。村长冷眼扫了玩家们一眼。他们被吓得一哆嗦，讪讪离开了围观。嘿嘿，冒险家大人！一众玩家离开后，村长又笑眯眯地看向刘小乐，表情转变之快，一时让他反应不过来。我还有事，有问题随时找我哦。留下这句话，村长也走了。组成家庭对一个中年男性魅力有这么大吗？刘小乐摸摸头，奖励里有一本技能书，查看起来。技能多重打击，效果：你的下次攻击将会在短时间内造成三次伤害。第一次。百分之九十，第二次百分之一百一十，第三次百分之一百五十。冷却三十 S， 消耗五零 MP， 
。哇哦，有点强！在十级转职之前，玩家的初始 MP 回复是 1.1 每升一级，蓝量回复都会增加 0.1 现在他的等级是 9， 也就是说 MP 回复是 1.9 多重打击半分钟的冷却，足以让他回复损耗的 MP 了。也就是说，这个技能只要冷却好了就可以用。学习，没有犹豫，无论是技能书，亦或者装备。在新手村的暴率都是极低的，现在他又到手了一个主动攻击类技能，没理由不学。要知道，就算是现在的顶尖俱乐部，手里的技能书和装备都是稀缺状态，一个主动攻击技能刚好去练汇集。就在他想要离开的时候，玩家堆里三三两两，对着不远处指指点点起来，还有不少人时不时看向他。过来几个人，刘小乐这才知道原因。这位朋友不知道可不可以加个好友？王朝人士，名字很直白。前面有王朝这个前缀，是王朝俱乐部的人。我们老板想要和你交个朋友，不知你听没听说过我们王朝？王朝俱乐部，刘小乐当然知道，他之前就经常玩游戏，而王朝则是遍布各个游戏的顶尖俱乐部，超级豪的那种。据说他们俱乐部的核心成员都是国内富豪榜前五十的人。卧槽！王朝俱乐部的人被王朝看上，那人要一飞冲天了，何止飞天啊！我看要冲出蓝星，直奔罗马了。你知不知道？你在说什么？呃，弱弱的问一句，王朝俱乐部是那个？游戏玩家基数很多，但是类型也很多，但并不是所有人都在意这种俱乐部。王朝工会不知道，就是超有钱的那种俱乐部，会长是身价百亿老总的那种。对，老牛逼了，神影舞者知道吧？是不是很氪金？王朝有名字的成员，随便那个都能给氪满。对，最牛逼的当属，十年前有个王朝的人，为了一把稀有武器出了两亿天价。当他买回去，有人在见到他的时候发现，那人仅仅是为了给喜欢的角色外观毕业。卧槽，牛逼！听到这里，其他玩家哪能不知道“王朝”两个字代表着什么？那就是好啊！听到一些人的吹捧，王朝人士的脸上还是淡淡的波澜不惊，好像那些都是小意思般。好，好啊！刘小乐答应道。之前玩游戏的时候，他就很喜欢看别人拍卖会竞争，尤其是喜欢看王朝那一趴。每次价格高的都令人不敢大喘气，他也算是王朝的半个小粉丝。当然，如果能和他们这群富哥交易，那就再好不过了。他家的钱都在刘和身上，要是他能突然拿出笔巨款来，谁知道还会不会被嫌弃啊？刘小乐突然联想到刘和那张对他冰冰的脸，小嘴张大，震惊的样子，忍不住乐了。你看，那人明显知道“王朝”两个字的含金量，乐得都合不拢嘴了。一人惊呼道，指着刘小乐说：“啊，嗨嗨！”有点小尴尬，这么多人看着，一时没忍住。朋友，我们王朝工会一直高价招揽有游戏理解的玩家，不知道你还有没有加入俱乐部？王朝人士看到刘小乐刚没控制住笑了，以为这是肯定妥了，嘴角上扬，面带微笑，索性提出拉对方进俱乐部。反正他们王朝什么都缺，就是不缺钱。那个加好友可以进俱乐部就免了。刘小乐连忙道：“他姐刘和也建立俱乐部，这事他是知道的，虽然不知道叫什么。”但俱乐部肯定加自家的，啊？什么？我没听错吧？很多玩家听到刘小乐的拒绝，顿时瞪大了眼睛。他拒绝了，他竟然拒绝了。要知道，王朝随便撒点币，就是普通人足以生活一辈子的财富啊！听到这话，王朝人士显然也是一愣。没有细想也知道，有游戏理解的玩家一般都会有自己的傲气，这也正常。好吧，那我先加你好友。如果想好了，王朝俱乐部随时欢迎你。听到这话，刘小乐点点头，把昵称可见向他开放，把你的昵称开放开一。话没说完，王朝人士一愣，因为对方这个少年的昵称里只有一个字“乐”。与此同时，就在他震惊的时候，一道王朝俱乐部的声音响起：“全服喇叭，王朝俱乐部诚邀乐加入，年薪两个亿，其他待遇可谈。”这个他认为有游戏理解的玩家，竟然就是他们俱乐部想要寻找的乐。第十四章：拉怪。刷 NPC 好感度，用以触发隐藏任务。在王朝人士眼里，这个人无疑是个有游戏理解的玩家。但是他万万没想到，他竟然同时还是拿下两次世界通告、两次隐藏 BOSS 击杀的玩家乐。隐藏 BOSS 具有唯一性，所以击杀即是首杀。啊，王朝这么有钱吗？直接给我多好，用喇叭多浪费。全服喇叭，王朝俱乐部诚邀乐加入，年薪两个亿，其他待遇可谈。刘小乐愣了愣，全服喇叭又吆喝了两声。其实今天早上，从听到他的世界通告开始，王朝每隔一小时就用掉三个喇叭。现阶段每个喇叭一金币，一金币等于十万铜币。
，一次三十万铜币。从今天上线到现在四个小时，四次一百二十万铜币。这让其他想要试图用喇叭喊话的俱乐部实力不敌，放弃同样用喇叭拉人了。只不过可惜了，刘小乐刚上线没多久，也没时间上网看到。新世界论坛早就炸了。乐大佬，没想到是你，失敬失敬。王朝人士很快反应过来，随后又暗中给王朝的几位大佬发消息。现在。乐可是炙手可热的人物，开服三天，两条世界通告都是有关他的。早有不少玩家解锁过隐藏任务，或者连续击杀 BOSS， 而且达到十级，离开新手村的角色也不下十个数，但都没有过世界通告。由此可见，世界通告的难度之高。啊，没事没事，我也关注王朝多年，对王朝有一定了解。贵组织的做派我很喜欢。刘小乐谦虚道：“当然喜欢了，毫无人性，就是用来形容他们。现阶段的铜币收购绝对是很难的。”与现实货币的比例肯定是失调的严重，毕竟目前在游戏里获得货币的途径很有限，但是王朝却依旧能随意拿出一百多万来，他们的财力可见一斑。大佬，真的不考虑加入王朝吗？他们的实力，人士还想努力努力，毕竟在王朝的高层中，名为乐的玩家可是个香饽饽。如果把乐拉进来，那王朝俱乐部的地位自然也会提升许多，到时候有他好果子吃。王朝唯一不缺的就是钱，而现在当有人发现。新世界可以给他们的生活带来极大的改善时，他们是抵挡不住这种及时的诱惑的。而显然，刘小乐不是个例外。但是他能有这样的成就，全靠游戏里的一些小 bug。这个可以说能成为他最大的秘密。进了别人麾下，这个秘密迟早得透露。而且他姐姐那里，以后有事再联系吧。我要去练级了。刘小乐随便找了个理由，他同意加王朝的好友，完全是想找机会从他们这捞一笔。看着远去的背影，王朝人士叹了口气。能被王朝老板看上的，果然有些傲气。而此时的刘小乐跑去了新手村外面聚集石头怪的地方。石头怪普通，十级 ，HP 1200120， 攻击90技能飞石撞击。Do it！ 刘小乐上去就是一剑砍出，负十六，两点护甲吗？新手村的怪基本上没有护甲，但是作为身为新手村等级最高，同时擅长防御的石头怪，也才算是有了护甲。16点的伤害，相较于 1,200 血来说，无疑是九牛一毛。但是好在石头怪的动作缓慢，容易躲避攻击，也是单刷的不错选择。石头怪的体型差不多在刘小乐腰部，整个身躯由石头组成，很像一只甲虫。负十六，负十六，负三十在经过短暂的尝试后，刘小乐终于找出了他的弱点部位，在四只身躯之间的关节上。一分钟后，叮，你击杀了石头怪，经验值加60。刘小乐有颇有些无奈，他击杀只越了一级，多给的经验很少。以他现在的经验条，起码要在这练上五六个小时。妈了，先前虐杀 BOSS 一次性给的经验那么多，对比之下，让他的心里有了些许落差。算了，就当经验分期付款了。随后，他埋头苦刷了起来。在这里刷石头怪的人并不在少数，不过他们大部分都是组队，几个七八级的玩家刷怪的速度要很快，几乎要和刘小乐持平。而有几个四五级的玩家组队来这里，则是被打得很惨。石头怪有防御，血厚，攻击力还不低。妥妥的新人噩梦！哇，你们看，那边有人在单刷石头怪。有人指向刘小乐。在十级之前，大家的属性都差不多，尤其是装备和技能输爆率贼低的情况下，天赋是大多数人的依仗。这装备可以啊，指不定是那个俱乐部的人。算了算了，别去招惹他了。现阶段有装备的玩家还是比较稀少的。一般都是那些俱乐部的玩家，更别说能有三件装备了，其中两件还是绿色品质的。其他刷怪的人很识趣的，没有打扰刘小乐。一个小时后，丁，你击杀了石头怪，经验值加六零。呼，不行，得想个办法。眼瞅着经验值有些增长，却还是离升级有些距离。倒不是刘小乐难忍枯燥，之前石亭打 BOSS 可比这个枯燥多了。当然，可能也和期待感有关。索性刘小乐决定莽一莽。每走到一个石头怪前，便用普攻攻击一下，随后跑到下一个石头怪身边攻击，吸引仇恨。如法炮制，很快他已经拉了很多石头怪了。石头怪的移速很低，只有 2.5 的样子，刘小乐可以轻松把他们甩开。卧槽，他是要干什么？刘小乐这一行为很快引起了其他人的注意。拉这么多怪，他是怕自己活得太久了吗？这可是十级怪啊！卧槽，远离战场，搞事情啊！这谁来谁顶得住？石头怪的攻击力是90。新手村里的玩家基本上十下之内必死，而刘小乐身后则是已经足足跟了上百头石头怪了，这已经是任何玩家难以抵挡的状态了。
。这一幕引来了很多人围观，没人敢上前。嗯，你说这动静是那小子弄出来的？第十五章，比试。霸天龙王被手下带了过来，他把刘小乐的视频给几个人看了，让他们找人。虽然会长也就是俱乐部的老板说话了，但他还是想亲手教训一下这个在他们霸天面前刷存在感的人。如果你不是我们要找的人。我会给你点颜色，让你知道，在我面前抛头露面可不是什么好的选择。走！听到老大的命令，几个霸天成员有些迟疑，因为毕竟目标人物已经引了上百头石头怪了，这不是他们能对付的。跟上！咬了咬牙，身在屋檐下，不能不低头。霸天龙王的行事风格他们清楚，说一不二，违背他的下场。虽然不说会很惨，但是起码在俱乐部里是不好混了。你们看，有人过去了，是霸天的人，像是霸天。王朝这种工会一般是不会隐藏名字的，毕竟他们背靠俱乐部是需要名气来提高影响力，借此正循环赚钱的。和刘小乐这种低调的散人相反，他们恨不得高调。二十多个霸天工会的人朝着刘小乐走去，此时他还在不停的拉怪。石头怪已经逼近了五百大关。嗯，霸天的人，刘小乐也注意到了一行人的动作，也察觉出了对方是冲自己来的，但是现在可没时间解释，后面这几百头石头怪可不是闹着玩的。喂，那个隐怪的小子，你的名字是什么？很直接，但是没有人回应他。他们挡住了刘小乐的去处。刘小乐凭借 3.1 的移速绕了过去。老大，一名霸天成员焦急的喊道：“他一直在注意这群石头怪，现在最好的选择毫无疑问是跑。”而见对方没有理会自己，霸天龙王愣住了。他们的名字可没有隐藏，对方知道自己是霸天的人，还敢无视？你小子！霸天龙王有些愤怒，这还是第一次在游戏中被无视。砰！他们人围攻了一头距离最近的石头怪，随后朝着刘小乐追了上去。别跑！刘小乐，你他妈谁啊？说让我别跑，让我别跑！没有理他们，没有停止脚步。一般情况下，普通玩家可能就会停下或者原地下线了。毕竟被一个组织这么多人盯上，任谁心里也会发虚。就算自己没做什么事，但万一对方是专门猎杀玩家的呢？现阶段虽然不会爆出什么好装备，但谁知道会不会有人的天赋是专门杀玩家得到提升？鞋子最起码是绿色品质，在新手村几乎不可能得到。凭借这一优势，刘小乐轻松地甩开了那些霸天的人。不过，我拉的怪一会仇恨消失，不就白折腾了？想到这个问题，刘小乐扭头往回跑。这一扭头把霸天龙王弄得一愣，不过马上就想明白了。哼，这小子是怕仇恨消失，怪白拉了吧？他的天赋可能可以做到群伤。刘小乐乐的身份基本上在他的心里坐实了，但是刚刚被他无视，龙王却是不能忍受。因为他霸天龙王一向高傲，更何况是带着霸天的脸面来的，拦住他。二十多个成员开始呈环状将刘小乐的去路包围。此时石头怪已经和他们有了些距离，较远的石头怪仇恨也已经消失，所以不用怕对方不来。费了这么大劲拉怪，可不能就这样放弃，非要逼我动手吗？刘小乐颜色阴沉，自己只是想拉个怪升个级，也没挨着你们吧？看着对方的态度，是要和自己打上一场了。不过二十多个人，难度不小啊。四。好了，现在该好好和我说话了吧？同样脸色不好看的还有霸天龙王，他坐在一块大石头上，身旁插着一把锈迹斑斑的铁剑。毫无疑问，他也有装备。怎么要打一场吗？你有实力和我单挑？对方显然不是带着好果子来的，同时面对这么多人，明显不现实。所以刘小乐率先提出单挑，并加以挑衅，引导对方。哼，和你单挑的实力？霸天龙王轻笑了一声，他是高傲，但他不傻。一个能找到并击杀两次隐藏 BOSS 的人，必然有什么过人之处。而且刚才拉的这上百头石头怪，可不是一般人能有的胆量。我杀你如屠狗，但是我又凭什么和你单挑？那你又怎么证明你的实力？要不咱俩试试，谁能在短时间内击杀更多的石头怪？哦，龙王看了看身后的石头怪，眉头皱了皱。好，就比这个。听到老大的决定，周围二十多个霸天成玉，你看看我，我看看你，一时分不清这是什么情况，怎么还比上了？让开，让他过去。你们分两组，帮我们计数。刘小乐心里有些慌，但表面上还是淡定的，从他们让开的路走了过去。来吧，让你瞧瞧霸天工会的厉害。龙王拿起了袖剑，下意识的瞧了一眼刘小乐的武器，也是剑，不过没生锈，绿色品质的，有点想要。皱了皱眉头，不过没一会儿，便把注意力投入到石头怪身上。他们要到了，负十。霸天龙王率先一剑，因为防御力的缘故，打出了十点伤害。他得意的看了一眼刘小乐，负十六，龙王，伤害这么高。
，什么级别的天赋？愣了愣，随后手里的动作快了起来，一次性攻击三头石头怪，负十，负十，负九十，重心没稳，一下子被打中了一下，高大九十点的血量，快速后退，再看了一眼对方，呼，还好没看到，从背包里拿出来五个鸡蛋，吞了下去 ，HP 加一百，有些人开始围观这场顶级工会和民间大神的较量。虽然不知道为什么比了起来，很快有人录制了视频发到了论坛上。现在要到中午，论坛上划水的人很多。霸天工会惊现民间大神，震惊！霸天龙王和石头怪不得不说的秘密，各种各样的标题冲上了热门话题。一时间，很多人的注意力来到了霸天工会身上。第十六章，老大他是谁啊？霸天龙王，我知道，他现在竟然可以一个人同时刷这么多关。话说他怎么还没十级啊？怎么还在新手村？隔壁王朝和皇族可都早进主城了。视频录制没录上等级，当看到霸天龙王在新手村刷十级怪，理所当然的认为他还没到十级。毕竟十级之后，则是需要到主城转职，通过女神像根据天赋获得职业，之后才能获得经验，继续升级。所以，一般升到十级后的玩家，没人会呆呆的留在新手村。哎，话说龙王不是在和别人做比试吗？你们看另一坨石头怪呢？不过那个人是谁啊？竟然能和龙王比试？刘小乐开着拍摄屏蔽，所有拍到他的视频或照片都只是有一个轮廓，看不到人脸，估计也是某个俱乐部的人吧。散人可没这实力。战斗正在进行中，他们已经杀了五十多头石头怪了。不过相比刘小乐血量掉了一半，龙王的血还是满的。他还在时不时关注这边的情况。这小子有些实力，不过他的天赋是什么？之前刘小乐拉了几百头石头怪，他理所应当的认为对方一定是有什么轻怪的天赋。现阶段的技能书难出。他也只有两个一般的技能，技能重击，效果你的下次攻击造成 ADX 150% 的伤害，冷却10分钟，消耗1 0 MP， 技能快速打击，效果你接下来的两次攻击将会在增加 0.2 的攻速下进行，冷却15分钟，消耗2 0 MP， 两个攻击技能不算很强，但是现阶段几乎没有什么强力的技能，他这种情况已经算很不错的了。又是半个小时过去，刘小乐的血量越来越不乐观。终于，他的血量掉到了九十。叮，金鸡独立发动，在霸天一行人震惊的眼光中，刘小乐整个人身上冒着金光，属性大涨。Miss，Miss， Miss, 多次免疫伤害让他们眼睛瞪大，不敢相信。攻击力高达九十点的石头怪打你不掉血。随后，令他们再次震惊的是，刘小乐头上的血条疯长，之后又是一条长长的灰条。护盾。他的天赋是护盾，一个人惊呼，长达一条血的盾可不是现阶段能有的技能，所以他们理所当然的认为这是他的天赋。负三十四，负六十八，两道伤害打出，令霸天成员再次一惊。他的伤害翻倍了，又有盾，又有伤害，甚至还有几秒的无敌。难道他和我一样是个天级天赋？霸天龙王一惊，天级天赋十分稀少，一个新手村一万来人。基本上十多个新手村才可能出一个，这还只是可能。行，既然这样，那我也不藏着掖着了。龙化，随着霸天龙王意念一动，他的身上出现了几片龙鳞，血量蓝亮，双抗，攻击力法强，增强十倍。虽然持续时间只有一分钟，但是毫无疑问，这是一个很强的天赋。但是由于他还没有转职，一天只能用一次。本来是想着已经升到十级了，等到主城后再用。但是现在既然遇上了关乎霸天脸面的问题，也就不用保留了。负一百一十八，负二百三十八，伤害更为炸裂。这还只是新手村防御出众的石头怪，在高额的攻击力下，还有超高的血量加持，他已经可以站着和他们回合制了，根本不用怕掉血。这一幕再次掀起了一些吃瓜群众的热议。这就是霸天龙王，这就是霸天工会的实力。时间很快来到了下午，几百头石头怪也几乎消失殆尽。负二十。负九十，很快，随着最后一头石头怪被击败，霸天龙王有些烦躁。他早已升到了十级，目前还没有转职，刷这么多石头怪根本不升级。但还是为了脸面和对方比试，击败了这么多石头怪。呼，我击败了多少石头怪？老大， 3 0 2只。那个小子呢？ 2 8 6只。呵呵呵，赢了吗？霸天龙王长叹一口气，如释重担一般。和同样是天级天赋的玩家做比试，还真是有些压力。尤其是对方的装备还比自己好上很多，就算是这样，不也赢了吗？我可是霸天龙王啊！呵呵，不愧是我。这样欣慰的看向刘小乐
却是望了一圈后没找到人。人呢？霸天龙王一愣，随后想到了什么可能，对着手下问道：“人呢？他人呢？”那名霸天成员被突如其来的吼叫声吓了一跳，弱弱的说道：“走，走了，走了。什么时候的事？半个小时前。为什么不告诉我？”霸天龙王的猜想正确，却高兴不起来，大吼道：“当时看老大，你刷怪刷的正起劲，没没敢。”当时的霸天龙王因为天赋持续只有一分钟，但是对方可不止一分钟。随后他有些着急，怕对方赶上自己的进度，于是彻底沉了进去。老老大，那个人到底是谁啊？为什么要和你比试？他们只被告知了要寻找视频上的人，但没人告诉他们那个人是谁。对啊，他是谁啊？听到这里，霸天龙王一愣。老板给他们的任务是找到那个人，并确定他的身份。他到底是不是乐？他没问。我造。而此时的刘小乐早已经游戏下线，回到了自己的床上呼呼睡觉。本来的他的目标就是练级，等刷怪刷的差不多升级后便下线了。至于那些霸天的人，管他呢，反正也没告诉他们自己的名字是什么。虽然样貌还会认出来，但是这游戏肯定有遮挡样貌的装备或者道具，即使你是顶级工会也不出。今天凌晨辛苦耕耘了那么久，还没好好休息，就被刘和这个姐姐给叫了起来，折磨了一番。这一天过的。游戏舱的好处就体现出来了，他的精神虽然十分疲惫，但是在游戏舱的功能下，身体一点也不觉得累。如果是戴头盔的话，躺这么半天，万一姿势不对，一退游戏，那绝对是地狱般的折磨。第十七章，恶魔仆从。霸天俱乐部内部群，霸天孤独，和你比试的那个人是谁？霸天龙王，疑似是乐的玩家。霸天孤独，为什么是疑似，而不是确认？还有，你和他比试做什么？龙王。他说要看看我们的实力，霸天龙王就轻必中。他哪知道他们为什么要鄙视？明明他是想去问对方的名字，结果莫名的鄙视起来了。到底为什么呢？霸天龙王皱着眉头在群里回话。他很想知道当时发生了什么，可是怎么想也想不出来。只记得知道他击杀的数量比对方多的时候很高兴。至于为什么当初那么确定对方就是乐，是因为对方那奇怪的举动和超高的属性，还有技术也不赖。毕竟是全息游戏，能在初期一个人刷大把的石头怪，这可不是一般人能做到的。看看我们的实力，他看到了吗？还有，你还没有回答我，那人到底是不是乐？霸天孤独再次发问，让霸天龙王一时有些窒息。等我上下游戏再问问。霸天孤独回了个问号，但是没人回答他了。霸天龙王再次上线，此时他感到心里很烦。他还没上线，问向一旁的小弟，没有。他奶奶的，这一下午不上线，晚上也不来。所以他是怎么做到连续击杀两个隐藏 BOSS 的？真的是其他俱乐部的人吗？霸天龙王自言自语道：“自从发现对方偷偷溜走后，便下令让人一直在这里看守着。新世界在哪下线，就会在哪上线，位置是不能改变的。二十多号人从下午守到晚上，愣是没看到人影。倒是来刷怪的其他玩家被他们赶跑了几波。那些被赶走的玩家虽然心中有些不满，但还是默默的离开。霸天这种俱乐部玩家，他们惹不起。而此时的刘小乐如他们所愿。”上线了，哎，还没走呢。刘小乐先前在网上看到了这些霸天的人在这守着自己，只是没想到睡了一觉，他们还没走，真是有毅力啊！下午到晚上，十个小时左右的时间，刘小乐忍不住夸赞道。随后趁着夜色，别人没注意自己，迅速换上了装备。鬼魅之靴，精品，蓝，佩戴要求十级。效果一，移动速度加 0.5 效果二，脱离战斗状态后五秒可以进入隐秘状态。效果三。隐秘状态下，每秒恢复 1% 最大生命值，耐磨度100这是当时鬼魅恶魔爆出来的装备，现在它十级，刚好可以用。换上装备，只见那高跟鞋一般鞋子，穿在脚上变成了头部很尖很长的皮鞋一样，非常的人性化。辛苦你们了，我要告辞了。刘小乐默默的告辞。鬼魅之靴的隐秘效果，加上现在是晚上，视线不好，别人根本看不到他。3.5 的移速下，刘小乐的速度很快，没一会儿。便回到了新手村，先去找王厨子。鬼魅恶魔掉落的道具，伊芙宁的密信里有很多信息。致亲爱的主人，我必须得向您承认，这次的任务实在是太冒险了。黄金鸡王可不是那么好惹的。虽然他现在安分的待在我的养鸡场中，但是你知道的，冒险者很快就要来了。他们充满着不确定性，但可以肯定的是，他们一定会来我的养鸡场折腾。到时候，我不确定黄金鸡王会忍耐他们到什么程度，但是您可以放心，黄金鸡王蛋我一定会妥善保管好的。只是，我觉得我们是时候要着手准备脱离肯奇大人的手下了。同为十二大恶魔，您不应该受到他的制约。
黄金鸡王和他的蛋，既然到了您的手中，也应该归您。如果到了我们离开新手村的时候，可以去一趟村子里开餐馆的王厨子哪里？他是拥有金厨具、金铲子的神厨。但是我确认过了，目前村子里没人知道他的真实身份。最后，我想说的是，祝主人一切安好。从信里可以了解到，黄金鸡王和他的蛋可以说是共同属于伊芙宁和一个叫肯奇的恶魔，而养鸡场场主则是伊芙宁的手下。这也很好解释了一个养鸡场里。怎么会出现黄金鸡王这种传说级别的生物？之前从王厨子的口中可以判断出来，黄金鸡王和他的蛋几乎是绑定状态。既然黄金鸡王被刘小乐击杀，却没看到他的蛋，毫无疑问是被人提前用什么方法给收了起来。咚咚咚，陈武，谁啊？大半夜的，不想活了！连续多次的敲门声让王厨子心里很不爽。他向来是夜里营业的，但是这才刚闭店关门，本想着可以休息了，突然有人敲门，这搞得他很不爽。你最好真的有事。不然我会让你，让我干什么？刘小乐笑眯眯的看着王厨子，那笑容让人感觉干不出什么好事来。让，让你免费吃一份我的炒鸡蛋，怎么样？来不来？看到门口的刘小乐，王厨子心里窜出来的火一下子压下去了，连忙开口说道：“冒险家大人，这么晚过来，是不是有事找我啊？”嘿嘿，当然，黄金鸡王蛋的消息怎么样？刘小乐看到王厨子搓搓手，兴奋的样子，便也没拐弯抹角，直接说道：“好好好。”王厨子一脸果然如此的样子，很显然是猜到了刘小乐来的目的。毕竟谁没事在他关店了，还来吃炒鸡蛋？明明白天都没几个人。不过，冒险家大人，我要先确定一下消息是否属实。你知道的，这是我从小的梦想。对此，刘小乐没有意外，毕竟事关黄金鸡王蛋，传说品质的东西，奖励错不了。当然，首先我得告诉你，黄金鸡王是我在养鸡场发现的。养鸡场？王厨子愣了愣，很显然他不理解。对，其次，黄金鸡王和蛋是一个恶魔的所有物，要想去找蛋，有一定的风险。刘小乐像是在劝告的说着，不过王厨子却更加疑惑了。恶魔的所有物，可是，你不是说黄金鸡王是在养鸡场发现的吗？难道你想说恶魔把黄金鸡王寄存在养鸡场了？对，也不全对。啊，什么意思？啊？准确的来说，是恶魔的仆从帮助他的恶魔主人保管黄金鸡王。而那个恶魔仆从就是养鸡场场主，啊！王厨子懵逼了，他家的公鸡蛋可都是在鸡场那里进的，场主是个老妇女，明明看上去挺和蔼的呀、啊。现在你告诉我，他是恶魔仆从？第十八章猪腿仆从，恐怖的属性，这怎么可能？难道我一直在和恶魔仆从交易？王厨子不敢置信的说着，本来他来新手村就是因为这里对等级限制很严重，一些厉害人物根本进不来。理论上来说是这样的，见王厨子还有些不信。刘小乐接着补充道：“我最近击杀了一个恶魔，你知道吧？击杀恶魔后，世界通告增加声望。之所以有声望，自然也是因为别的 NPC 会知道这件事。知道啊？你说这个干什么？难道你是说……”王厨子好像想到什么，一脸恍然大悟。虽然不知道哪个鬼魅恶魔是什么级别，代表的什么，但是“恶魔”二字，就算不知道它代表的具体含义，也一定知道它是一些不好的象征。恶魔，恶魔仆从，黄金鸡王出现在新手村。一切都说得通了，行，我信你。”<音>王厨子郑重地说道。“丁，你完成了任务。”王厨子的梦想，获得奖励：经验加一千，银币加一。由于玩家已达到十级未转职，无法获取经验。冒险家大人，我还有个请求。丁，王厨子向你发布任务。任务：王大发的梦想二。任务介绍：炒黄金鸡王蛋是王大发作为一名厨子的终身梦想。现在你们有了他的消息。王大发希望你能和他一起去寻找黄金鸡王蛋。任务进度：黄金鸡王蛋零一。任务奖励：炒黄金鸡王蛋。是否接取任务？来了，等的就是你。是。刘小乐心中一喜，立马接受任务。那我们走吧。没有犹豫，俩人都想马上找到鸡王蛋，只不过怀着不同的目的。鸡王蛋在机场富人身上，但是他的家并不在新手村里。养鸡场是新手村内唯一一个刷怪点，但是奇怪的是。目前还没有玩家知道机场富人的家，实在是只有一个养鸡场，很难让人重视。所以王厨子的用处就马上体现出来了。带路，俩人离开新手村，走到一处峭壁上，那边有栋三层房子，相比村里的房子，毫无疑问很华丽。呃，你确定机场主那么大年纪能住在这里？刘小乐对此表有怀疑。一个老太太能徒步走这么远，而且住这种地方，恐怕死了都没人知道。嘘。王厨子手指放在嘴前，表示安静。月光的照耀下，小路的视野还是很清晰的。没一会
不远处传来了车轱辘的声音，一辆马车驶来，车上坐着个老太太，正是机场主。看到这，刘小乐微微一愣，好吧，是自己格局小了。那么有钱的富婆怎么可能走路回家？冒险家，你有把握吗？王厨子小声问道。对方表面看上去是个老妇人，可实际上却是恶魔仆从。这是寻常人难以遇到的脏东西，有，但不多。刘小乐当然是有把握，虽然不知道对方真身属性是多少。但是再过半个小时就要强制玩家下线了，到时候是时停时间，他当然可以乱杀。要不我们正面上？已知鸡王蛋被目标看管，现在的情况是要如何知道对方把蛋藏在哪里，亦或是藏在身上？当然，最重要的还是要王厨子参战。行，动手吧。马车走得不快不慢，大概是他的主人年龄的缘故。如果等到对方跑到家里，那么多半会徒增劣势。片刻，俩人都没有要动身的意思。你比较厉害。你先上，我找机会出手。刘小乐看了看王厨子，他手里拿出来把菜刀，上面泛着光，不用怀疑，是件装备。好，起身绕到马车前面，拦住了去路。此人正是刘小乐。呼，看来让王厨子正面干架难度有点高。不过也是一代神厨，为了性命跑到了新手村，看得出来很惜命。吱呀，有人拦住了去路，马车停了下来。车上德基场主眯起了眼睛。冒险者。有事吗？拦下我的去路做什么？我一个老人家可没值钱的宝贝。哟，之前还冒险家大人呢，现在就是冒险者了。我说你这人怎么前后反差这么大？听到对方的话，刘小乐松了口气。对方态度转变这么大的原因，他哪能不知道？不过这也更加印证了机场主是恶魔仆从的身份，他可以适当放下一些约束。毕竟要真报答手无缚鸡之力的老太太，那可太不是东西了。哼，主人被你杀了，我的记忆自然也提前恢复了。机场主干笑了两声，声音沙哑的说道，脸色逐渐变得阴霾。怎么，这个点找过来是怕我杀了你后有人知道吗？放心，以后所有祭拜击杀黄金鸡王的人都只能拜自制的衣冠冢了。话音刚落，妇人高高跃起，表现出了这个外表不该有的弹跳力。咻咻咻，几道破空声响起，在月光的照耀下，只能勉强看个大概。银针，身形一闪，刘小乐擦身躲过。小子，我不知道是谁给你的勇气过来拦我。也不知道你是用什么手段击杀了主人，但是你终要为自己的所作所为付出代价。机场主说话声音越来越沙哑，好像嗓子里粘着蜘蛛丝一样。主人的黄金鸡王，主人的命，我的一切，我会将你碎尸万段。妇人眼睛犹如黑夜般漆黑，浑身散发邪恶的气息，身后冒出几根大蜘蛛腿来支撑着身体。猪腿仆从，精英十级 ，HP 22145攻击895。技能：蛛网束缚，穿透，高速移动，撕裂。操，这怎么打？看着这属性，刘小乐忍不住骂人。将近九百的攻击力，两下他就死了。现阶段根本不可能有人扛得住这猪腿仆从的攻击，更别说他还有好几个技能。哼，知道害怕了吗？可惜你很快连害怕的机会都没有了。妇人背后的大只猪腿支撑着他移动，像是柱子一样插在大地上，发出咚咚咚的声响。负二十一，体型大了，让他有些笨拙，躲掉攻击还是比较容易。没防御力，刘小乐洗了一下，随后脸上便挂不住笑容。没防御力有啥用？两万的血也得打半天啊！他妈的，回头望了望王厨子，现在还在草丛里藏的岩石，拼了！刘小乐咬咬牙，想起自己的计划，目前好像别无他法。第十九章，王厨子死！猪腿仆从的攻击越来越疯狂，疯狂。靠近刘小乐就要拿他那巨大的蜘蛛腿狠狠地刺下去，丝毫没有犹豫。负二十一，负二十一。而刘小乐在躲避的同时，时不时攻击一下。也幸亏是他升到了十级，装备了鬼魅之靴。那靴子相比之前多出来的 0.4 四亿速，此时至关重要。他妈的，这家伙的弱点在哪啊？战斗持续的过程中，刘小乐一直在寻找目标的弱点处。这家伙两万多的血量，靠着自己一点一点磨，显然是不现实的。更何况。对方还有四个技能，到现在都没用。至于王厨子，从战斗开始到现在，一直躲着，说是寻找机会，但是估计也够呛。这猪腿仆从的攻击力很高，怕是一下就能给他送上天。多重打击，寻找机会，靠近怪较近的地方。大长蜘蛛腿让他难以很快反应过来。负十九、二十三、三十二，骤然间，刘小乐的攻速暴涨，迅速打出了三次伤害。负四十二，趁着拉开距离的空隙，再次补一下伤害。不过没想到，这次打出了弱点伤害。原来弱点在腹部吗？
，猪腿仆从的几条大长腿把他的身子拉到了一定距离，这也导致刘小乐每次攻击都是朝着他的腿去。刚刚使用技能的三次伤害，直接让他有些瘸拐，身子下拉补伤害的时候，刚好一个上挑打到了腹部。嘶哈！该死的爬虫，我会把你束缚起来，狠狠的折磨。刚才的一下显然让他感到了愤怒，几条猪腿在地上不稳，双手在空中乱挥，嘴里传出难听的嘶吼，表达自己的愤怒。嗯，不好，他要发动技能了。刘小乐击杀过的两头 BOSS 都是隐藏的，但也都是石亭状态下击杀的。到目前为止，可以说他还没见过 BOSS 发动技能是什么样。先前的石头怪的技能普普通通，根本打不到他。来了，只见那猪腿仆从用猪腿站稳脚步，双脚离地，双手向后，整个人像是在空中横向飞翔一样。突然，他的嘴里吐出来一团白色球体，上面密密麻麻的小洞，里面很有层次感。蛛网束缚。刘小乐暗道，急忙躲开那团白球飞向的地方。啪！白色球体击中地面，瞬间形成了一张巨大的蛛网。那蛛网半径不是很大，但是绝对可以让他一时间难以挣脱。达到一定的控制还是很简单的。呼，呼，呼！一团团蛛网球飞过来，刘小乐脚下不停移动，眼睛始终在猪腿仆从身上预判他攻击的方向。在 3.5 的移速下，几团蛛网毫无例外全都躲过。刘小乐提着剑就要向前冲。可当他即将靠近对方的时候，一团蛛网束缚再次飞来，啪！很近的距离很难躲过，但是有惊无险。刘小乐一个后撤步，那蛛网团还是没击中他。这样不行啊！有这招，我根本进不了神。猪腿仆从的蛛网束缚，毫无疑问是一个强大的技能，尤其是在新手村的初期，在这个几乎得不到鞋子、没有移速加成的阶段，没人能躲过蛛网团，只能硬抗。更何况对方还有几个没用的技能，谁知道又是什么貂毛？喂，你的准头这么低啊！话说你的主人是不是就是因为有你这么个仆从才会选择被封印的？起的作用还不够丢人呢。目前没有别的办法，最好的办法就是耗到零点。但是如果这样的话，就只能拿下这个隐藏 BOSS， 毫无意外会少一些别的什么东西。刘小乐试图激怒的话，好像没有起到作用。猪腿仆从还是一边向他靠近，一边释放蛛网团。我会把你碎尸万段的，别着急，别着急。呵呵，两声低沉的笑让人不寒而栗。来吧，渣渣！刘小乐背对着他，摇了摇自己的屁股，以示挑衅。随后便在对方加快的步伐中躲进了树的后面。在这峭壁的小路旁，毫无疑问，树很多。猪腿仆从一边追逐，一边吐着蛛网。很快他就发现，这些树很好的成为了他击中目标的阻碍。蛛网大部分都打在了树上，甚至还挡住了自己的去路。该死！他显然是意识到了这个问题，双手指尖骤然增长，泛着寒光。一下下呼在了他前进路上的树上，技能撕裂，那些树毫不意外被拦腰斩断，巨大的猪腿很容易从树墩上跨过。嘶，这也行？刘小乐有些头疼了。现在时间马上就要到零点了，他得想办法让王厨子加入战斗。逃跑的过程中，朝后面望去，王厨子在他们很远的地方慢慢跟着，一直拉开着不小的距离，而且一直注意隐藏，躲在树或树丛后面。操！莽一把，刘小乐咬咬牙。一个转身，朝着猪腿仆从走去。在他的计划里，他可以绕一些距离，躲过猪腿仆从的攻击，随后把他引到王厨子那边。经过这么长时间的拉扯，王厨子也该加入战斗了。不愿意也不行，黄金鸡王蛋又不是我要的。但是事情显然不会朝着他理想的方向进行。就在他绕过仆从，朝着王厨子的方向跑的时候，突然被一个白色球体击中。糟了，蛛网束缚！那白色球体一下子击中了刘小乐，瞬间形成了一个巨大的蛛网。把他扑倒在地，那仆从见状倒也不急，几条大蜘蛛腿咚咚咚的走来，嘴里不断吐着蜘蛛球，把刘小乐困得严严实实，身上的蛛网越来越厚。小子，我会替主人报仇的。其实你和我的差距不止于此，但是直接杀掉你就太便宜你了。仆从被猪腿支撑在半空中，居高临下看着刘小乐，脸色阴鸠的说道：“王厨子，救我！”蛛网束缚的很紧，更何况对方还加了好几层。此时也顾不上什么拉扯和任务，直接把王厨子喊出来才是最明智的选择。但是喊了半天，王厨子并没有出来。马德，不会真要再这掉一级吧？还有我的装备，万一爆出来怎么办？刘小乐有些想骂人，这王厨子也太怂了吧！他都快要 G 了，还不出面，到底是谁帮谁啊？呵呵，你喊破喉咙也不会有人来救你的，受死吧！仆从眼中充满狠色，长长的指尖在月光下散着寒芒，撕裂加穿透，负九百。Miss, miss, miss, miss！ 首当其冲的是一个900的伤害。
。看到这个数字，仆从微微一愣，随后就是无尽的震惊。怎么可能？怎么可能才这点伤害？后面一大串的 miss 已经让他停止了思考。他是万万没想到，凭借他的实力，在新手村里对一个新手冒险者的全力一击，竟然会造成这样的结果。嘿，狗屁恶魔蜘蛛，你过来啊！王厨子突然出现，朝着仆从大喊挑衅道：“他是不想出手，也该出手了。”帮自己的冒险家都要死了，还那么怂，那可就太不是男人了。当然，最主要的是刚才刘小乐和猪腿仆从的拉扯，让他感觉对付这个恶魔仆从似乎也没那么难。然而，事情明显超出了他的意料。在猪腿仆从发现还有第三个人存在的时候，直接以刚才无法比拟的速度冲向王厨子。卧槽，这和我刚刚看到的不一样！王厨子震惊一声，但是回应他的是一团白色的球体。蛛网束缚，王厨子被蛛网束缚在地。难以动弹，只能眼睁睁地看着猪腿仆从快速向自己冲过来。那巨大的猪腿高高跃起，直接穿透了王厨子的身体。第二十章再现。可恶，你们这些人没一个好东西！恶魔仆从看着眼睛瞪大的王厨子，嘴唇发抖，满脸不可置信。明明刚才不是这样的，怎么到我这改了？猪腿仆从想要折磨击杀了他主人的人，可是，在他折磨对方一番，准备给猎物最后一击的时候，竟然打出了让他难以相信的伤害。而王厨子突然出来挑衅，无疑是挑拨了他的那根神经，所以猪腿仆从直接启用了刚刚一直没用的高速移动，直接攻向了王厨子。一击之后，没有理会王厨子，在他眼里，对方已经是必死之人了。受到他的攻击，还想活下来，在新手村目前还没人做得到。不，刚刚有个人带着狠厉的眼神看向刘小乐被束缚的地方，慢慢走过去。他知道这会给对方带来极大的心理压力，即使他是冒险者。不过，在他走了一会儿，在距离那地方远远的时候，突然发现那本该被蛛网束缚住的地方没有人，怎么可能？猪腿仆从使用高速移动猛地加速，直接来到了刘小乐刚才在的地方。可以清楚的看到，他的蛛网被震碎，本该有人的地方只有一地的碎蛛网。不好！猪腿仆从突然想到什么，脸色变得十分阴沉。他刚才的全力一击没有击杀目标，而这全力一击中包含了他的穿透。这一击本该刘小乐连同蛛网一起被击碎的。想到这里，猪腿仆从便不再流利，使用高速移动在林中不停的穿梭。一棵棵树被撕裂拦腰斩断，到处都开始有他的蛛网。而此时的刘小乐正躲在远处的一棵树后，静静的看着这一切。呼，好在王厨子出来了，不然这一切全都白费了。王厨子把猪腿仆从吸引走的时候，他发现身上的蛛网变得极其薄脆，成了稍微一用力就能破坏的程度。于是待到五秒后，鬼魅之靴隐秘效果触发，赶紧逃离现场。而且他的血量还在恢复，虽然他现在处于金鸡独立的状态，但这并不能让他再抗下一击。幸好来到时间比较晚，没一会儿就到零点了。到时候，哼哼。想到这里，刘小乐忍不住得意起来。早在得到伊芙宁密信的时候，他就一直在想着要以什么样的方式去击杀这个隐藏 BOSS， 如何把利益最大化，在不知道目标真实属性之前，多做一些保险准没错。正好鬼魅恶魔掉了一个鬼魅之靴，他就趁此升到十级。鞋子在初期绝对是一个很大的助力，不管是拉怪、躲避，亦或者逃跑，移速都是必不可少的属性。而且更让人感到惊喜的是，鬼魅之靴的隐秘效果，尤其是在晚上视线不是很好的时候，简直像是多了一层 buff， 看不到，根本看不到。哎，人呢？刘小乐愣愣地盯着刚才猪腿仆从在的位置，那里空无一人。人呢？霸天龙王家。此时他已经下了游戏，一脸纠结地看着手机，上面是他和俱乐部老板的聊天页面。孤独，怎么问到了没？龙王，没，他还没上线。孤独，哎，说实话吧，你之前是不是根本没问他的名字？龙王，没有，哥，你要相信我，我真问他了。孤独，哎，老弟啊，不是哥不信你，只不过那人下线的地方，你守就守吧，真没必要把其他玩家赶跑。龙王有些急了，不是，哥。那万一有他的同伴乔装成来刷怪的人，到时候把他偷偷接走怎么办？孤独，那你和他比试做什么？龙王，孤独，不用问了，不管他是不是乐，能拥有天级天赋和远超一般玩家的实力，就足以让我们交好。回来吧，我们霸天已经因为你足够败露人缘的了。刘小乐表现出来的技术和能力和龙王不相上下，在他们心里早已把刘小乐当做天级天赋拥有者。整个霸天俱乐部也只有两个天级天赋的人。这样的玩家没必要恶交。可是，龙王还想说什么，但是被孤独下一句话吓得乖乖闭上了嘴巴。我养这么大一个公司不容易，你再不听话，我就把你给送回去。
与此同时，刘小乐苦恼着，现在很快就要到零点了，他辛辛苦苦弄了这么久，不就是想要一石二鸟吗？可是现在最有把握的那只鸟没了。猪腿仆从知道自己杀了他的主人，现在来袭杀他却不知踪迹，再想要找到他可就难了。黄金鸡王蛋还在他身上。刘小乐小心翼翼的探头，望了望周围，找不到猪腿仆从的痕迹，趁着鬼魅之靴隐秘的效果，开始在树林里寻找起来。不过不出意外的，哪都没有。奇怪，明明走路发出那么大的声响，怎么可能会悄无声息的就没了呢？疑惑的摸了摸头，这下有点贪了。赌狗赌狗，赌到最后一无所有。他本以为这是个万无一失的方法，现在最好的是保住剩下的那只鸟。直径跑向王厨子，咦，还活着？刘小乐看着王厨子腹部有个骇人的大洞，他的血剩下没多少，还在肉眼可见的掉。呼，幸好，本来还害怕。没法对尸体用盗窃之手呢。毫无疑问，两只鸟的价值相差不是很大，能百分百保住一只就已经很不错了。只可惜另一只。不过刘小月手里有恶魔图鉴，他相信总有一天他们会再见的。王厨子嘴唇颤抖，双眼无神，看到刘小乐后，明显的动了动。他想要求救，这是王厨子从来没有预料过的结果。本来他以为自己已经足够谨慎了，万万没想到的是，竟然遇上个隐藏实力的怪。猪腿仆从自以为对猎物的折磨，让王厨子误判了他的实力。就，王厨子嘴唇微颤，艰难的发出声音，即使只艰难的挤出了一个字，但是他知道对方会明白他的意思。呵呵，刘小乐淡淡一笑，距离零点已经开始倒计时，为了万无一失，他打算到时候再启用天赋。而王厨子显然也意识到了刘小乐不打算救他的意思，在稍作片刻后笑了，这一笑直接让刘小乐愣住，随后随着他的视线看去，身后。猪腿仆从正在缓慢地向他走来。第二十一章，千钧一发，一石二鸟，出来了。看到猪腿仆从，刘小乐先是一愣，随后见到对方发现自己发现他后，直接启用了高速移动。巨大的蜘蛛腿用匪夷所思的速度快速奔跑，戳在大地上发出咚咚咚的声音，足以让人绝望。世界停止运转，所有玩家强制下线。千钧一发之际，零点到来，刘小乐瞳孔猛缩。看着完全塞满视线的利爪，在月光下散着寒芒。叮，金蛋效果触发，移速加一。呼，大口喘着呼吸。虽然知道这一切仅仅只是一个真实无比的游戏，但是这恐怖的氛围感，这恐怖的视觉冲击，还是让他一时间喘不上气来。坐在地上稍微缓了一会后，才慢慢回过神来。好，好了，这下该我完了。王厨子濒死，因为时间停止的原因，他还会存活，足以让他使用天赋来获得金铲子。猪腿仆从也现身，现在可以轻松击杀。了解这一切，刘小乐忍不住松了一口气，随后释然的笑了。一石二鸟，成功！先是王厨子，盗窃之手启动，盗窃之手盗窃成功，恭喜玩家获得物品金铲子，成功了！金铲子，史诗，金色锅铲之中的金铲子，里面包含了所有神级食谱，不可掉落，可与金炒锅组成金色锅铲。一个板直的金色铲子，上面还有些金色液体。好像是从阿福手里抢过来的一样，说是有神级食谱，可是目前没有任何反应。刘小乐也只得认为是没找到正确用法，不过总算是到手了。从听到王厨子手中有金铲子的时候，他就在想要怎么弄到手。新世界里击杀 NPC 无疑是会被通报的，先前击杀了两个隐藏 BOSS， 因此得到了大量的人类阵营声望，而这些声望让他在新手村畅通无阻，所有人都对他恭恭敬敬的，真的是能给什么给什么了。所以。想要弄到金铲子，就得弄些小手段。王厨子对你的好感度下降，目前好感度为不死不休。呼，幸好这点上没有莽，我好好思考了。刘小乐略显骄傲地说道。王厨子凭借金铲子闯出一片天地，也因为害怕金铲子被夺走，因此来到新手村。金铲子对他的重要性不言而喻，而刘小乐得到他的唯一办法就是通过天赋偷取。本来他还怕王厨子出门会不会带，万一弄到别的什么了怎么办？但是现在看来，一切担心都是多余，因为这金厨具根本不会掉落呀、啊。这也代表着王厨子能对他带出门的绝对放心。好感度对玩家一般处于友好状态，无论是友好上还是下，都有三个好感度等级。整个新手村中，所有人都对刘小乐是友好上的尊重，只有村长是更高一级的崇拜。而现在的不死不休，显然是友好下的第三级了。刘小乐的多虑也没有错。如果一股脑的对王厨子使用盗窃之手，那他还会获得对方的仇恨。被曾经的神厨盯上，可不见得是什么好事。
，如果将他击杀，那么在新手村，刘小乐也很难解释什么。因为贪婪，所以要杀人夺宝，总不能屠村吧？现在好了，金铲子他得到了。王厨子因为猪腿仆从的攻击进入濒死状态。等到六点，石亭一到，王厨子几乎马上就死了。现在该你了。刘小乐转身望向猪腿仆从，伸长的猪腿蹬向后面，让他的本体向前倾斜，狰狞的表情带着仇恨的眼神。有些瘆人，负二十一，负四十二，负四十二，稍微试了试攻击，很快找到了正确的弱点攻击姿势。随后，刘小乐便快乐的摸起血来。猪腿仆从永远也想不到，这个击杀主人、偷偷猎杀黄金鸡王的冒险者，竟然会用这样的方式来击杀他。同样的，他也永远想不到，刘小乐就是用这样的方法击败的鬼魅恶魔和黄金鸡王。有了前两次的经验，这次的击杀倒是很快。一是属性上来了。二是前两次更磨人，这也好在猪腿仆从没有防御，也没有什么保命技能，时间失去的很快。丁，你击杀了隐藏 BOSS 猪腿仆从，额外经验值加一千。这次只是额外加了几百的经验值，也没有通报声望什么的。在刘小乐意料之内，毕竟只是一个精英 BOSS。不过他已经升到了十级，且未转职，无法获取经验，而且接下来才是重中之重。摸师，一本技能书，技能穿透，效果。你的下次攻击将会额外造成 30% 的伤害，并且造成穿甲效果，可与其他技能叠加使用。冷却1 0 S， 消耗3 0 MP， 可叠加。刘小乐微微一愣，听上去好像很厉害。想想不久前的猪腿仆从，撕裂加穿透，直接给他打出来一大串 miss， 还直接把自己的蛛网给打烂了，想必也是穿透的效果。而且技能穿透的冷却算是很短，更何况是个主动技能，只不过 MP 值消耗有些多了。以他现在的蓝，用不了几回就要萎。金币加十，爆金币了，十个金币，毫无疑问算是巨款。王朝为了拉他用的世界喇叭，也才一金币一个，十金币相当于一百万铜币，哪怕是在主城，恐怕都算是一笔不小的钱了。不过仔细想想就明白了，猪腿仆从身为村里唯一的养鸡场场主，再加上另外的这么一层身份，有这些钱也不奇怪。更何况之前还给了报酬一金币的任务呢？一个不错的技能，十金币作为新手村 BOSS 的掉落物，这些东西无疑都很不错。但是刘小乐却有些急了，因为他费这么大劲不是为了这些。掉落物还有一个冒着金光，刘小乐一喜，他感觉自己想要的就在那里。黄金鸡王蛋，传说黄金鸡王的蛋妙处多多，是不可多得的宝物。果然，鸡王蛋到手，虽然不知道有什么作用，但是传说品质的肯定错不了。只是没有不可掉落的补充。刘小乐猜测，可能是获得传说物品的归属有些困难，毕竟这东西是你的，和这东西在你手上是两种概念。金铲子不挑人，毕竟无论是谁，只要用它炒，估计味道都错不了。王厨子的神厨不就这样来的吗？而恶魔图鉴可能是因为他击杀了鬼魅恶魔的缘故。检测到玩家已获得黄金鸡王蛋，金铲子开启食谱，炒黄金鸡王蛋。第二十二章神级食谱，有了！突如其来的提示音。刘小乐心中一喜，原来金铲子的神级食谱是需要获得相应的食材，随即拿出金铲子查看食谱。炒黄金鸡王蛋，高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式，使用炒公鸡蛋的方法即可成功炒制黄金鸡王蛋，目前成功率 0.001% 注：炒公鸡蛋的熟练度提高即可提高成功率。哎，什么意思？啊？这玩意儿还有成功率的吗？刘小乐微微一愣，他也是第一次获得金厨具，还没用过。这个打开方式显然很是新奇，不过也很好解释了为什么王厨子偌大一个餐馆只卖炒公鸡蛋，连主食都没有。原来是为了提高熟练度。刘小乐咂咂嘴，随即决定不再管他。黄金鸡王蛋的用处很多，像是直接食用、孵化、送给 NPC 增加好感。不过综合起来，显然不如用金厨具做成食品。金厨具肯定是有加成的，而且一般做法的成品和炒黄金鸡王蛋肯定不一样。毕竟后者被判定为神级食谱，至于为什么不赌一下那点成功率，别闹了，总共才一颗蛋，赌失败了往那哭去。恶魔和他的仆从，黄金鸡王和他的蛋，王厨子的金厨具。据刘小乐已知，这是他所在的新手村隐藏的三个最大的机缘，无疑让他在新手村阶段遥遥领先了很多人。而现在他也已经升到了十级，现在是强制下线时间，已经没必要继续练级了。要去主城的话，需要找村长查看面板。昵称乐，等级十，待转职，种族人类，职业无 ，HP 一千斜杠一千。
。MP 幺四零幺四零，攻击十二加十，法强零，护甲二加一，魔抗零点一，攻速零点八，移速四加零点五，雾穿零，法穿零，魅力六，自由属性点零，天赋盗窃之手青绿色，装备长剑绿不甲白。鬼魅之靴，蓝，技能金鸡独立，多重打击，穿透，多出来的攻击力，一个是金蛋，一个是村长给的。平平无奇的面板，大部分玩家离开新手村的时候，大概率也差不多。但是要加上技能，那就恐怖了。刘小乐满意的审视了一下，等再次上线，他就要离开新手村了。哎，怎么移速加了这么多？新人阶段获得鞋子，无疑是很难的。移速在新世界里是一个比较稀缺的属性。在论坛上，每天都有人晒自己刷出了装备，但唯独没有鞋子。起码在新手村，没有特殊方式是不可能获得鞋子的。仔细想了想，突然想起来，他使用了金蛋，而金蛋的作用是每天随机属性加一。现在过了凌晨，毫无疑问是金蛋起了作用。卧槽，这金蛋有实力的啊！本来刘小乐以为金蛋的作用只是简简单单的增加属性点，虽是如此，但也足够珍贵。但万万没想到。这还有一些规则类在里面。正常情况下，一个自由属性点加到移速上，只能有 0.1 的加成。但是金蛋却不受这个限制，不知道会不会加一下魅力。刘小乐嘿嘿道：“新世界内和现实样貌百分百一样。既然这款游戏是自称世界意识创造的，那么游戏可能会同步现实吧？”魅力的峰值是十，现在金蛋已经提升了三次属性。万一接下来的四天全都人品大爆发，全都加到魅力上，到时候岂不是……好耶！我要和坤哥一样帅了，怀抱着激动的心，刘小乐下线睡觉去了。五点半，刘小乐刚睡没几个小时，便被一股尿意给憋醒。哎呦呦，早知道不喝那么多阔乐了。下线的时候，刘小乐心情大好，加上刚上线那会已经睡了一觉，醒来着急进游戏没喝水，很渴，所以在睡觉前奖励了自己一下，喝了五罐快乐水。只是没想到反应来得这么快，慌乱的起床打开灯，直奔卫生间。咦，我是什么时候忘关灯了吗？晚上的时候，刘小乐一般是打开所有灯的，等睡觉的时候再关上，不然房间里有光亮睡不着。但是现在卫生间里却是亮着的。哎，应该是忘了，算了，不管了，我好急啊！急忙打开卫生间的门，随后看到了让他血脉喷张的一幕：卫生间里雾气萦绕，在灯光的照耀下和仙气一样。其间有一个大姐姐正在用沐浴露给自己涂抹，她身上沾着水滴，毫无疑问是在洗澡。这个大姐姐是刘和，姐弟俩看着对方，大眼瞪小眼。几秒后，刘和回过神来，发现刘小乐的眼神直勾勾地盯着自己。滚！一道尖锐的怒吼声直接让刘小乐吓得屁滚尿流，手脚并用，吓得离开了卫生间。刘和怎么也不会想到，竟然被自己的弟弟光明正大地看了洗澡。本来回家的时候看到刘小乐在游戏舱里，还觉得这孩子总算上点心了。等到零点的时候，刘小乐还没下线，以为他是太累了，直接睡着了。那突增的一点欣慰，此刻在刘小乐的无理下荡然无存。简单的擦拭身体后，刘和换上预备好的衣服，走出了卫生间。刘小乐，刘小乐，你在哪呢？找了一会，发现他在一楼的卫生间里。刘家是一栋二层小别墅，姐弟俩的房间都在二楼。看到一楼卫生间的灯亮着，结合刚才他看到了自己洗澡，刘和突然想到些什么，脸上立马恢复了之前冷冰冰的样子。你要是真的敢，你就死定了！怒气冲冲地走向卫生间，正准备打开门，怒气大发，却是听到了里面哗哗的水声，毫无不犹豫，转身就走。脸上冷冰冰的样子，徒增了一抹红晕。一分钟后，刘小乐打开卫生间的门，发现刘和正坐在客厅的沙发上，毫无疑问是在等着自己。姐，乖乖的走到沙发旁边，小声叫道：“进度怎么样？”刘和问道。毫无疑问，是新世界。还行。姐，我刚刚尿急，想去厕所，不知道你在。行了，我知道了。我是那么小气的人吗？刘和打断刘小乐的话，耳朵根有些发红。新世界的潜力很大，不管是那所谓的世界意识，亦或者商业价值，新世界绝对是这个时代最值得投资的项目。你也在家里躺了几年了，我希望你能重视。刘和已经把父母留下来，除房子以外的钱财全都投入到新世界来了。据他所知，目前有很多企业都很看好新世界，全都争前恐后的进来，想要瓜分一些蛋糕。嗯，刘小乐对于刘和的说教毫无抵抗，在家里，刘和一直是强势的哪一方？第二十三，村长好厚命。起来这么早是准备上线吗？刘和问道。新世界六点上线，现在五点多，对他来说，这个点起床也只能是准备上线了。
。刘小乐酷爱玩游戏，自从刘父刘母去世后，在家里躺了几年摆烂，都是在打游戏。刘和相信刘小乐这么多年的游戏不是白打的，在新世界一定能闯出一番天地。没没，只是单纯想上厕所。刘小乐乖乖的回答。可看他这老实的样子，刘和顿时气不打一处来。姐，今天怎么又回来了？不在公司住了？刘小乐小心翼翼的问道。平时家里就只有他一个人的，怎么？我还不能回来了，过来给我捏捏脚。”刘和没好气的道，以命令的口吻说着，想着这弟弟这么气人，怎么也得使唤使唤，惩罚一下吧。可是刚说完便后悔了，因为他还没让异性碰过自己的脚。刘小乐乖乖坐到刘和身边，小心翼翼的把一双小脚抓起，放到自己的腿上，仔细的捏了起来，手感很好，他甚至有些享受。不过相比之下，刘和却是有些坐牢了。但是刚放出去的话，以他的性格又不好收回来。于是，在漫长的几分钟里，刘和以准备六点上线为借口，终止了这次服务。刘小乐看着刘和远去的身影，咂咂嘴，忍不住看了看自己的双手，上面还有些余温。时间很快来到六点，但是刘小乐并没有着急上线，全息游戏还是比较耗神的。新手村村长家，霸天龙王已经放弃了亲自蹲乐，而是选择来村长这里。哈哈，不错不错，这么快就有冒险者能离开新手村了，实力不错嘛。听到这话。霸天龙王脸色有些不好看。本来他昨天早上的时候就到了十级，当时就可以离开新手村。开服第三天早上，这几乎是最快那些玩家的速度了。但是因为乐贝连续世界通告两次，这让各大俱乐部不得不重视这个玩家。当龙王得知有一个疑似为乐的玩家和他是同一个新手村的时候，是很激动的。毕竟能做到触发世界通告一次是运气，两次可就是实力了。但令他万万没想到的是，从早上到下午，他愣是陪那个玩家莫名其妙的比了试。最主要的是，他忘记问名字了。现在这个时间离开新手村，在高玩里面已经算很迟的了。前面不说上千、一百号人还是有的。此时，村长的夸赞在霸天龙王耳里像是冷嘲热讽一般，让他感到不适，但是嘴上还是客气道：“多谢村长的夸奖，现在能把我传送到主城吗？”“好，真是个性急的小伙子。”村长笑眯眯的嘴里答应着，带着霸天龙王来到了新手村的传送阵。这个传送阵只有村长能启用。而且是单方面的，小伙子，一路顺风哦。村长挥挥手，看起来很高兴。霸天龙王咂咂嘴，村长好像真的很为他高兴的样子。哎，说实话，这村长还真不错，可惜以后就回不来了。闭上眼睛，等待着传送门运作。传送门启动，即将到达莫勒科公国。倒计时三，哎，都怪那个人，害我进度被落下了这么多。离开新手村之际，龙王再次想起了那个和他比试、疑似为乐的玩家。那人看起来和他年纪差不多，实力还真不错。如果有可能，他想把对方拉进他们霸天。嘿嘿，终于可以获得职业了。新世界的职业是根据天赋来的。所有人在新手村的时候都是白纸一张，没有任何特性，甚至武器也是统一的木棒，就连升级带来的增益也是少得可怜。虽然被落下这么多，但是我即将起飞，希望你们不要被吓得厉害。这一刻，霸天龙王无比自信，凭他天级天赋获得的职业肯定超凡脱俗。而且还说不定能够成为其他种族，转生一下。霸天龙王的期待并不是毫无依据，他的天赋是和龙族有关的龙化，如果遇上了某个龙族大佬，没准真会帮他转生。所有玩家都是人类，所以近来也自然的成为了人族。而从人族转变成其他种族，则是转生。短短的几秒里，霸天龙王想了很多，总之就是他要起飞了。传送完毕，你已进入莫勒科公国。呼，来了！霸天龙王有些激动。随后径直朝着教堂走去。莫勒科公国隶属于皓月王国，共同信奉光明女神。所谓教堂里供奉的，正是光明女神。嗯，不对，不是说第一个离开新手村的会有一点自由属性点吗？霸天龙王愣了愣，这两天出新手村的玩家比较多。作为本新手村第一个出村的玩家，他们毫无例外都获得了一点自由属性点。我的呢？他呆呆的回头望了望传送阵，他好像也没办法回去吧？自由属性点当然没有。村长的权限很有限，只能够提供一点属性点，而他们10086号新手村的唯一一个可供村长支配的属性点，也已经被赠予刘小乐了。能帮助一个中年男性获得幸福的小伙子，破例一次也没什么。什么？你说本村第一个出村的冒险者怎么办？村长表示，我的属性点没有乱给，都是不错的小伙子，给谁不是给？而此时的刘小乐也已经上了线，来到了村长面前。哼，冒险家大人真厉害啊，这么快就到了十级。村长乐呵呵地和刘小乐说着，看起来很高兴的样子。其实确实也很高兴，自从鬼魅恶魔那个累赘没了以后，他。
他的日子轻松多了。而且最近还物色上了一个小姑娘，叫小芳，长得很漂亮。嘿嘿，哪里哪里，村长，帮我传送吧。哎，别急别急，我有好东西给你。村长看刘小乐有些着急，笑着说道：“丁，村长向你赠予道具，小背包，小背包。”刘小乐疑惑，随后打开背包看了下，小背包绿色。可以解锁一个背包格子。第24章大王子。背包一共64个格子，其中有16个是可以直接使用的。使用了小背包，可用格子就变成了17个，很有用。刘小乐目前背包就已经被占了四个格子，其中三个物品，一件装备。这还是他只留了高品质东西的前提下，像是公鸡蛋、石头怪的石头渣，要么被他卖了，要么被他丢了。这还只是初期，可以料到背包以后只会越来越满。行。谢谢村长了，嗨，咱哥俩客气啥？本来第一个出新手村的冒险者的奖励是一个自由属性点来着，但是我唯一的一个已经给你了，所以也只能拿这个凑合下，别见怪啊。村长乐呵呵的说着，一点没把刘小乐当外人，那是有好东西就往手里塞啊。啊，我是第一个出新手村的吗？刘小乐愣了一下，每个新手村都有各大俱乐部的人，在他时不时下线养神的前提下，是真没想到自己还能成第一个出新手村的玩家。第一个出新手村的玩家有奖励。他也知道，但是他以为他所在的新手村头号早就没了。所有第一个出新手村的平均时间是第三天中午，而他是下午才升到的十级。啊，不是，你是第二个。听到这话，刘小乐呆住了，直接整个大疑惑。嘿嘿，我还给你留了个好东西，等着呀，老哥我这就给你送走。村长边说边带着刘小乐来到了传送镇上，传送门启动，即将到达皓月王国。嗯，王国。不是说出新手村进的是公国吗？刘小乐回忆着有人在论坛上透露出的消息，公国是王国之下，一般需要通过公国再进入王国。代理公布的消息也仅仅是到了公国后，能够通过教堂获得职业，其他一切则是需要玩家自行探索。难道还是村长？思来想去，也只有村长能让他传送到别的地方了。看来我确实低估了击杀鬼魅恶魔对村长的影响啊！刘小乐感叹一下，随后眼前画面一闪，来到了皓月王国。传送完毕，你已进入皓月王国。丁，恭喜玩家获得称号，村里的骄傲。丁，检测到玩家获得称号，即将开启称号系统。哎，这就是村长说的好东西吗？听到突然的系统提示音，刘小乐先是一愣，随后便想起了传送前村长所说的好东西。村里的骄傲，玩家全属性提升 10% 卧槽，可以啊！村长老哥真不赖。看到了称号的效果，刘小乐对村长赞不绝口。本来还觉得和一个 NPC 称兄道弟有些奇怪，但是村长这个兄弟，我刘小乐当定了。定，检测到玩家击杀传说及 BOSS 黄金鸡王奖励物品传说之证，还有东西。新手村对玩家的限制比较多，离了新手村才算是解锁了新世界的完全体。不过刘小乐确实没想到，黄金鸡王的奖励还不算完。传说之证，传说，效果一，你可以直面传说；效果二，累计击杀三种传说级单位。你将成为传说。目前击杀传说单位黄金鸡王三分之一，嘶，看上去好像很厉害的样子。刘小乐站在传送阵上查看自己刚刚获得的奖励，路过看到他的人时不时噗呲的笑一下，随后在刘小乐看过去后立马转过头。怎么了？这是？刘小乐摸了摸头，不解道：“嘿，冒险家大人，不要理会他们。”传送阵旁的守卫说道：“传送阵守卫，精英三十级 ，HP， 攻击力，技能，嘶。”属性技能全都是问号。刘小乐转过头看向和自己说话的守卫，这属性可有点吓人啊！而且关键的是，对方称呼自己为大人，稍微一想便知道是声望的作用。只是刘小乐没想到的是，这声望在王国主城也这么管用。嘿，他们一定是瞧着您的称号，所以才有些耻笑。别在乎这些俗人的眼光。守卫像是要劝解的意思，说服他不要因此恼怒。而且刘小乐发现，对方对自己的好感度为崇拜，看上去也正常。毕竟，身为守卫，对于那些被称为魔物的怪联系比较大。对于刘小乐这种击杀了传说级生物的冒险者，有崇拜的感觉也对。哦，这样啊，我还以为他们瞧不起我们村里人呢。刘小乐自以为简单的回应道，可这看似正常的回应，却把守卫吓一跳。冒险家大人，他们怎么会看不起你呢？你是冒险者，不是村里的人。不，你是村里来的冒险者。不对，我的意思是，谁家往上轮几辈，还不是个村里人呢？守卫面红耳赤。像是在为偶像洗白自己国家的人民，身在王国自认为高人一等，在侍卫看来，无疑是一种很可笑、很丢人的认知。世界之大，不是一个小小王国可以比拟的。
，冒险家大人，我相信您现在是村里的骄傲，以后就是王国的骄傲，最后您会成为人类的骄傲。”守卫郑重的说道，像是对偶像加了很多期待。毕竟在他看来，刘小乐18岁的年纪就能击杀黄金鸡王，年纪轻轻如此成就，前途无量。王国的骄傲，人类的骄傲。好好好，不愧是击杀了黄金鸡王的男人。一道爽朗的笑声传来，闻声望去，是一名身穿华丽服饰的男子。他身后跟着几名侍卫，看上去比传送阵侍卫要威猛很多，很有气势。要大人，传送阵守卫神情惊慌，显然是对对方的身份有所忌惮，害怕对方对自己刚刚说的话有意见。被称为要的男子没有说话，甚至没有理会那位传送阵守卫，反而笑盈盈的看着刘小乐，好像发现了有趣的事物一般。大胆！见到大王子殿下，竟敢不拜！被称为要的男子身后的侍卫开口，手中的长枪猛地戳地，竟让刘小乐觉得地面有了一丝颤抖。大王子，听到对方侍卫对男子的称呼，刘小乐这才知道他是谁。皓月王国有一个王子很正常。看向身后的传送阵守卫，他早已单膝跪地，低头有些颤抖，不敢目视前方。第二十五章，开局成为大王子哥哥，拜不了，刘小乐也不想拜，而且看对面这架势。是非败不可了，双方僵持了下来。刘小乐全身紧绷，随时准备动手。但是他虽然一直盯着侍卫，却不忘用眼角盯着被称为大王子的药。一些围观的路人纷纷站在远处停了下来，观望这场来自皇室和冒险者之间的矛盾。那是大王子，他和那个冒险者怎么了？好像是那个冒险者见到大王子没有败。哎，你们看，那个冒险者好像是击杀了黄金鸡王的那个。黄金鸡王？那是什么？很值钱吗？你傻呀！那可是传说中的生物。周围民众的话传到了几人的耳朵里，不过大王子依旧是不为所动，竟然当着大王子的面嚼舌头。你们是都不想活了吗？侍卫对围着他们讨论的民众大声喊道：“这些刁民胆子是真的大，竟然敢对皇室如此不敬！”大王子恕罪。看着侍卫凶狠的表情，一些人才想起什么般，脸上出现惊恐的表情。大王子恕罪。所有人大声喊道，朝着大王子的方向跪拜。一时间形成了若有若无的压迫感。那名侍卫见此，满意的点点头，随后得意的看向刘小乐。那得意的笑容意思很明显，看到了吧？这就是我们皓月王国的大王子殿下。你一个区区冒险者，见了竟然敢不拜，就算是击杀了传说又怎样？刘小乐眉头紧皱，自己刚来皓月王国，对方无疑是给了自己一个下马威，而且他也一直注意着几人的好感度，目前一直是友好状态，但是他不确定。对方会不会因为自己坚持不败而突然转变对自己的态度，就像之前的王厨子那样？在场的所有人，除了刘小乐，站着的就只有大王子和他身后的侍卫。有些民众偷偷的抬起头，望向刘小乐，这个被冠以击杀传说之名的冒险者，此时在王室的威压下是如此渺小。渐渐，越来越多的人望向刘小乐，而刘小乐脸上也愈加阴沉，盯着大王子那张从刚才就没变过的笑容。哈哈，不愧是击杀了传说的男人。大王子要突然笑了起来，在他那张少年俊俏的脸上，狂放肆意的笑，无疑会引得许多异性倾心。冒险者你好，重新认识一下，我是皓月王国的大王子耀。要突如其来的转变让刘小乐松了口气，不过这还算在他的意料之内。你好，我叫……哎，你不用自我介绍了，我知道你。不对，应该说谁不知道大名鼎鼎的乐啊？刘小乐刚要开口，便被要打断，不过他并没有生气。目前这些人他可惹不起，虽然说可以零点以后虐杀。但是对方的面板全是问号，自己能不能破对面防还两说。不过，呵呵，你等着，别着急，会有机会的。要心有成竹，好似看破了刘小乐一样，自信满满的说道：“击杀了传说生物黄金鸡王的冒险者乐，你的大名如雷贯耳啊！”接着，耀边看向了之前要求刘小乐跪拜的侍卫：“你，刚刚怎么和乐说话的？人家可是击杀了传说的冒险者，如此不敬，赶快道歉。”冒险者大人，对不起。那名侍卫上前一步，向刘小乐低头道歉。可刘小乐注意到，那侍卫的嘴角分明从刚刚扬起，就没有压下来过。这应该不是每个玩家离开新手村后都必有的流程吧？刘小乐心里盘算着，这个所谓的大王子究竟是闹哪一出？自己刚刚来到皓月王国没多久，便被这个所谓的大王子遇上，看样子对方是早就知道自己会来，提前在这里蹲点。可是会是谁把他来这的消息传递给对方的呢？村长。其实这是刘小乐很不愿意相信的答案，但是目前似乎只有这一个解释。从其他玩家爆料出来的消息可知，一般玩家离开新手村都是被传送到公国，而非更高一级的王国。那么，帮助玩家从新手村传送的人是村长，这样说起来，似乎也只有村长能够知道玩家会去哪里。
。而刘小乐因为击杀了鬼魅恶魔，这之后对村长的影响无需多言。为了报答，村长把他传送到了王国，拥有了更高的起点。公国的种种肯定是和王国比不了的。但是问题又来了：村长有权利让传送阵的目的地改变吗？这一切似乎只有眼前的大王子能够回答。王子早就知道我会直接来到王国，要不可置否。对着刘小乐笑了笑，那意思很明显了。随后，他对着身后的侍卫严肃地说道：“乐是一位击杀过传说生物的冒险者，是一位伟大的冒险者。我们两个一见如故，亲如兄弟。以后见了我，无需跪拜。”乐，我做主和你拜为兄弟，你不会介意吧？听到这话，刘小乐忍不住皱了皱眉头。这是要赶驴子上架，当着这么多人的面对他的侍卫说起这话，他能否认吗？众目睽睽下，驳了大王子的面子。凭他刚出新手村的属性。他能怎么办？不在王国混了。现在已知，所有离开新手村的玩家都会来到皓月王国下面的大小公国。离开了皓月王国，他还能去哪？当然不会介意，能成为王子殿下的兄长是我的荣幸。刘小乐想了想，最后说出这话：“你只说了咱们拜为兄弟，又没说谁是哥谁是弟。看你年纪比我小，叫你生老弟，你不介意吧？”要一脸诧异的看向刘小乐，有些懵逼，有些愣住，有些震惊。我堂堂皓月王国大王子。夏拉身份跟你拜兄弟，你还想当老大？和他同样心情的还有那些趾高气扬的侍卫们，他们也想不到自家主子平白无故的多了个结拜哥哥。尤其是刚刚试图训斥刘小乐的那个侍卫，脸上青一阵紫一阵。这名义上刘小乐做大，他要想给自己穿小鞋，完全跑不掉啊！看到大王子和他身后的侍卫们脸上怪异的表情，刘小乐只觉得有些好笑。吃瘪了了吧？劳资各种游戏玩过上千款了，这新世界自由度这么高。对付不了一个你。第二十六章获得职业，这是一次很冒险的开口。不过刘小乐很有把握，大王子大概率会吃下这个闷头亏。刚刚几人对自己的态度，可不是说你所谓的拜为兄弟，不用跪拜就可以两清的。现在以刘小乐的情况，他能得到很多，绝对不会局限在一个小小的皓月王国。即使你是大王子又如何？没有直接动手，只不过是不想因为这件小事耽误白天的时间。此时一众王国人民围观，他们又只听到了二人拜为兄弟。至于具体谁大谁小，刘小乐说出来了，便也定了。若是大王子即刻反悔，那么在民众心中的形象只会更加的臭。不让他们议论大王子是为了维护王室的尊严，若是大王子出尔反尔，直接翻脸，那就是人品问题了。这也有关王位继承考核。大王子脸上的异样只持续了不到一秒，便迅速恢复刚才的笑容。只不过刘小乐的脸上也挂起了同样的笑容。要老弟，毕竟你是王国的大王子，以后在公开场合，你还是直接称呼我的名字就好。毕竟关乎一个王国王室的脸面，至于称兄道弟，我们私下里就好。刘小乐笑盈盈道，像是很慷慨，很为弟弟着想的兄长一样。尤其是大王子长得还算年幼，实际年龄也应该比刘小乐小一两岁。说出这话，让周围跪拜偷瞄的民众瞬间觉得，不愧是大王子结拜的兄长。给你点个赞。有损皇室脸面是大忌，所以这些跪拜的人也不觉得先前被侍卫训斥有什么不妥。至于刘小乐这个王子兄长，这应该是大王子要考虑的事情。国王会不会处罚他，那是他们的家事。好，好的，兄长。要的笑脸僵住了，但还是从嘴里挤出来了这几个字。稍作片刻后，侍卫让周围的民众散开，毕竟有关大王子，是尽量不被别人注意到，防止别有用心的人。兄长，欢迎你来到皓月王国。要困难的开口，尤其是咬到胸字上面的时候，拉了很长的音。贤弟，谢谢欢迎，不愧是你的国家，真是不错。要忍不住挑了挑眉，这夸赞真不想接。不过，皓月王国确实是不错，尤其是对于刘小乐这个刚离开新手村的来说，皓月王国下面有十多个公国，每一个公国的面积都至少要比新手村大上十几倍，而有这样实力的皓月王国，其实力不言而喻。我还没有获得职业，能带我去教堂大殿吗？刘小乐再次开口道：“刚刚离开新手村的玩家，最重要的便是到教堂的女神像面前，女神像会通过冒险者的天赋赋予职业，而教堂分三个等级，新手村的礼拜堂。”公国的教堂，王国的大教堂，冒险者获得职业前后的差距巨大，最明显直接的就是升级后增加的属性以及自由属性点的差异，当然还有职业的基础技能。新手村报技能输的概率简直可以用可怜来形容。嗯，你还没有职业？当然，我刚离开新手村你就来找我了。刘小乐一脸看傻子的表情，这让耀的脸上有些挂不住，随后想到些什么，耀又释然的笑了。行，我带你去。在耀的带领下。他们很快来到了大教堂，一路上有很多人注意到了刘小乐。他们有人可能是知道“传说”二字的含金量，看起来很想过来和刘小乐打声招呼，不过都被随身的侍卫给吓到了。
，何况大王子就在身边，那么贸然的上前去，无疑会成为可疑人物。大教堂很大，外面装饰很华丽。新手村的礼拜堂，刘小乐只远远望过一次，毕竟里面没有女神像，作用很小，很少有玩家去光顾。二者的差距，犹如地下和天外天一样遥远。大王子殿下，有失远迎，还望恕罪。走进大教堂，里面很高，很宽阔，可以说从外面看它有多大，那么里面就有多大。两边是一排排座位，只有零星几个人坐在那里。唯一能走的就是中间那条五米左右的路。声音的主人是正在那条路上走向他们的修女，不过和以往印象里的修女不同，这个修女的副业是拍擦边视频的吗？刘小乐忍不住吐槽道：“高挑的身材上是经典的黑白搭配，高开叉、白丝袜，原本的贴头帽成了更接近发卡一样的头饰。”等到修女走近他们，看到她的长相和分量后，刘小乐只感觉，嗯，确实有点资本搞擦边。不知王子殿下大驾光临，有何贵干？修女的话很直接，用淡淡的语气说着恭敬的话。来了一位冒险者，我来带他获得职业。听到了要的解释，修女看向几人，最终把目光停留在刘小乐身上。从刚才开始，他的目光停留在自己身上就没停过。哦，乐，击杀传说生物的冒险者。对于修女知道他，完全在刘小乐的意料之内。毕竟自打他击杀了黄金鸡王以来，所有 NPC 都认识他了。能在没有职业加成的前提下击杀传说生物，确实有些实力。罗莉亚赞叹道：“作为从小便在大教堂生活的修女，她还是头一次见到有这般实力的人。”罗莉亚对你的好感度下降，目前好感度等级为友好。哎，好感度等级下降了。突如其来的提示音让刘小乐微微一愣，随后注意到了罗莉亚的眼神，充满着防备。啊，嗨嗨！刘小乐这才注意到自己刚刚有些失神了，第一次遇到擦边啊呸！修女活生生的站在自己面前，忍不住多看了一眼，没想到好感度被爆炸了，掉了一级。修女小姐，很荣幸。哼，跟我来吧。对于刘小乐，修女冷笑一声。对于这种无理之徒，她见多了。但是大王子在场，她也不好发作。王室的面子还是要给的。转身带着刘小乐走到了女神像前，向她嘱咐道：“向女神祈祷，不要有任何杂念。记住，心要诚。”第二十七章，修女弟敌意。女神像指的是光明女神像，如果光看石像，光明女神也确实当得起“女神”二字。整个石像的体型十分巨大，只有站在大教堂门口才能窥其全貌。以接触光明女神像，是否选择获得职业？是。在接近神像两米左右的时候，传来了系统提示音，毫不犹豫地选择了是。在教堂的几人统统站了起来。皓月王国有规定，在教堂做祈祷的时候，如果遇上王室的人，可以不拜。教堂的上方是透光玻璃。外面的阳光洒了进来，让整个大教堂很少有阴暗的地方。整个女神像在刘小乐选择获得职业的时候，周边突然出现了点点光斑。那些光斑在洒满阳光的教堂里显得异常耀眼。感谢女神，我们皓月也有了自己的光明。罗莉亚嘴里念念有词，像是对光明女神祈祷般。感谢女神，我们皓月也有了自己的光明。在场做祈祷的几人，还有大王子一行人，全都开始了和罗莉亚相同的动作。几息后，那些光斑越来越多。随后像是胶水般进入刘小乐的身体，检测到玩家天赋，盗窃之手，以为玩家觉醒职业，盗天残缺。嗯，盗天，这是什么职业？怎么没听说过？还有那个残缺是什么意思？职业还能是残缺的？打开职业面板，当前职业盗天残缺。职业介绍：曾经世界上最强大、盗窃手段最高明的几个盗贼联合到一起，企图以凡人之躯盗取神明，自称盗天。他们将各自的盗窃手段结合到一起，形成了一种名为“盗窃之手”的手段，这让他们看到了对神明下手的希望。可是，神明岂能为凡人所冒犯？在使用盗窃之手盗窃神明失败后，自称盗天的几个窃贼因触怒神明被灭。职业特性一：你能够穿上任何职业的装备。职业特性二：你将不会通过升级来获得属性提升和自由属性点数。啊！你他妈确定不是在逗我？本来看到职业特性一那里还觉得挺好，自己背包里。还躺着一个限定职业格斗家的蓝色装备，可以用上了。以后再爆出其他职业的装备也不用愁。只是在看到特性二的时候，瞬间感到晴天霹雳。升级不加属性，还不给自由属性点，你让我怎么玩？等以后我升到一百级，面对一个二十级的怪，我会说：哈哈，等级越高差距越大。你区区二十级，我问你怎么打。然后那个二十级一个普攻打我两千滴血，瞬间秒杀。这情况不对吧？我明明是玄级天赋啊！游戏难度怎么这么大？盗贼！
正在刘小乐内心哀嚎自己的职业特性的时候，一道疑惑的声音将他的思绪打断：“哼，击杀了传说生物的人，最后获得的职业竟然是个盗贼吗？”罗莉亚不屑的声音狠狠地冲击了刘小乐的心：“如果你要知道你所谓的盗贼，他以后升级不会变强，那你会怎么想？”罗莉亚对你的好感度下降，目前好感度厌恶。刘小乐，什么意思？瞧不起盗贼？不，我不是盗贼，是盗天，一无是处的盗天。哼，一个小偷小摸的职业，传说生物真的是你击杀的吗？罗莉亚走到刘小乐面前，脚上的高跟鞋踩在教堂地板上，发出哒哒的声音。我先前就在怀疑，一个没有职业的冒险者，真的能有足够的实力击杀传说生物吗？罗莉亚每说一段话，腰部就弯下来一点，脸庞就向刘小乐靠近一点。她修长的双腿一直微微弯曲，因为身高的缘故，她得弯下腰来才能和刘小乐平视。现在我知道了。刘小乐此时觉得呼吸有些沉重。罗莉亚那精致的脸庞就摆在他的面前，对方呼出的气让他有些窒息。你是盗贼，也是你抢了那传说生物的最后一击，是不是？他把嘴巴放在刘小乐耳旁，以微小的声音说话，却让刘小乐每一个字都听得无比清楚。刘小乐很想反抗，大声说出来，那只传说生物就是他亲手击杀，但是他却发现他无法说出话来。丁，你受到了静音密咒攻击。罗莉亚，大胸，四十五级 ，HP， 攻击力。技能，面板全是问号。罗莉亚大人，怎么样？他是什么职业？要看到光明女神向前的俩人做着奇怪的动作。获得职业应该已经结束。作为他带来的人，他是很想知道对方获得了什么职业。听到这话，罗莉亚微微一笑，挺直身子看向大王子。大王子殿下，这位冒险者先生的职业是盗贼。盗天只是一些厉害的盗贼自称，本质上和盗贼也没什么区别。所以。罗莉亚则是说，刘小乐的职业是盗贼，而非盗天。什么？盗贼？大王子先是一惊，随后迅速抹除了嘴角那出现片刻的喜色。在人类阵容里，盗贼是一种十分下三滥的职业。虽然其职业潜力为刺客的下位替代，但是名字里又带盗又带贼的，实际上技能也大多是小偷小摸效果。所以，盗贼一直是很不讨好的。尤其是一些职业为盗贼的人，也经常干一些符合其职业的事。王子殿下，我有理由充分怀疑，这个冒险者所谓的传说生物击杀，也是强取其他人的最后一击。作为从小到大在教堂长大的人，作为光明女神最虔诚的信徒，罗莉亚讨厌一切和光明相反的，无论是行为还是其他的什么。性格好色，职业盗贼，刘小乐在他心里早已经被打上罪恶的标签了。他接着说道：“十级在没有获得职业的前提下击杀传说生物，王子殿下，恕我孤陋寡闻，这是我从来没有听说过的傲人战绩。”在皓月王国建国以来的历史中，恐怕也没有出现过这样的人物吧？罗莉亚声音非常动听，可此时在刘小乐看来，却如同被一颗鸟屎砸中眼睛，还没来得及闭眼，十分恶心和难受。关键他还被对方施了静音。我建议把这个偷取他人成功果实的卑鄙盗贼关入地牢。第二十八章，押入地牢，关入地牢。听到这话，大王子微微一愣，没想到罗莉亚修女这么狠。王国的监狱机构有两种，一个是比较寻常广泛的监狱。关押一些违反王国法规的人，比如简单的杀人、放火、诈骗一类，都关在监狱里。还有一种行为比较严重，可以称之为罪大恶极的犯人，他们一般被关在地牢中。这种看管相对十分严格，而且里面关押的犯人不止人类，还有一些其他种族的生物。而且地牢一般建立在地下，十分的阴暗潮湿。如果说监狱是非常简陋的居住环境，那么地牢的居住环境可以说根本不是让人住的。而且后者的狱友。基本上都是一些老鼠重置。本来刚看到刘小乐的时候，其实也怀疑过他独自击杀传说的真实性。毕竟世界通告的是他一个人，而非一群人。这说明在击杀传说的时候，刘小乐是一个人的状态，没有组队。但是他的打算是以此事要挟，让刘小乐在他手底下做事。以击杀传说之人为手下，这无疑会很大的增加他作为一名王子的号召力和影响力。不过不久前，他想棒子加大枣，给刘小乐一个下马威，并提出俩人结拜兄弟。而这个刘小乐却好死不死的称自己为兄长，他要为老弟。作为大王子，当着这么多人的面，要也不好反驳，但是却记在了心里。这个仇，他要可不是什么善茬。这下，罗莉亚修女提出了对方击杀传说为抢夺他人最后一击，而且职业为盗贼，这个论断好像也确实说得过去。既然身为教堂的人起的这个头，那么他大王子也有底气把刘小乐直接关进地牢，而不是一而再的调查事情真相。抓捕一个抢夺他人传说最后一击的盗贼
，要相信对他的正面影响应该高于有一个击杀传说的盗贼为手下。毕竟这也侧面证明了他大王子是不会抢功劳的。想到这里，要很快有了决断。其实我在刚刚见到这位冒险者的时候也是一惊，如此实力却能击杀传说，确实可疑。不过既然他的天赋让他的职业成为了盗贼，罗莉亚大人又敢出此言，想必事实的真相已经不必再说了。要慢悠悠地说道，脸上显现出了一些悲痛。毕竟刘小乐是他名义上的结拜兄弟，当着那么多人的面，很快就能传开。到时候的传言就是，民众不敢置信啊！大王子殿下有了一个结拜哥哥，民众十分赞叹啊！大王子殿下的结拜哥哥是击杀传说之人，民众不敢置信啊！大王子殿下的结拜哥哥的击杀传说是抢夺他人成果，民众十分惊叹啊！大王子殿下大义灭亲。为还他人一个公平，把结拜哥哥关进了地牢。要相信传言可能会有些起伏，但是最终的影响都是对他有利的。教堂里的一些信徒默不作声，虽然有些震惊，但修女大人的话，他们不会怀疑。来人，把这个贼子给抓了，押进地牢。要一脸悲痛，仿佛做下了一个十分艰难的决定。只有刘小乐站在女神像前，愣愣地看着刚刚出现的一切。此时，他的心里有一万匹草泥马奔过，他感到自己被肆意的践踏。我觉醒个盗贼！你们就能说我击杀的传说生物是抢的别人的？看到大王子的表情，刘小乐觉得有眼的，故意的成分。毕竟他刚刚让对方吃瘪。但是你修女怎么回事？咱俩第一次见吧？你就，我不就多看了两眼吗？你给我压地牢！尤其是罗莉亚还给他施了静音，让他根本没法说话。至于逃出去，别想了，打不过一点，人家属性都是问号，拿什么打？于是他默默的看着两名侍卫小跑着走到他的两侧。给他架着就往外走，再一次的来到了传送阵。你们看，那人怎么回事？怎么会被大王子的贴身侍卫压着？他好像是乐，一个击杀传说的冒险家。不对，他不是成为了大王子的结拜哥哥了吗？啊，能击杀传说的冒险家，不愧是大王子的结拜哥哥。他们是有什么矛盾了吗？有些人看到大王子的侍卫压着刘小乐，忍不住议论道。一名侍卫向前一步，向围观的人一脸痛心的说道：“我们大王子惜才。”遇上这位击杀了传说生物的冒险家，想要结交一番，甚至还自降身份，成为对方的结拜兄弟。可是谁成想，这位所谓击杀传说的冒险家，竟然是个盗贼。传说生物也是他抢夺其他人的最后一击。大王子痛心呐，不过为了还给世间一个公平，也只能把他给关进地牢。这个贼子简直卑鄙无耻，臭不要脸！不仅抢夺他人的传说击杀，还伤了大王子的心。侍卫表情十分浮夸，像真的一样。仿佛是在诉说对他自己的不公。这侍卫正是先前试图训斥刘小乐的那个，本来还怕对方给自己穿小鞋，这下好了，直接给你关进地牢。听到这番话，一些民众恍然大悟，一脸原来是这样的表情。可恶，大人，请务必责罚他，让他受尽苦难。那可是传说生物啊，大部分人穷尽一生也难以遇上一回。这个卑鄙的贼子竟然抢夺他人的击杀，真是罪该万死。大王子英明，把贼子押进地牢。还我一个公平！那些围观的人中，不知道谁喊了这么一句。于是那些民众则是统一起口号来，右手用力，嫉恶如仇。大王子英明，把贼子押进地牢，还我一个公平！承恩，呵呵。刘小乐冷笑一声，玩个游戏真操蛋，自由度这么高，这污蔑整的跟真的一样。现在的情况也只能乖乖进入地牢，到时候再找破局之法。如果原地下线，等到零点再上线的话。他也不知道能跑到哪去，毕竟他这点可怜的面板能破谁防啊？升级又增加不了属性了，这破职业真垃圾！刘小乐暗骂一声，随后在民众充满正义的欢呼中，被侍卫压着走进了传送阵。第二十九章，你现在可以尝试偷取神明。传送门启动，即将到达帝居公国。随着传送门启动，刘小乐的脑袋被套了个黑布，可以从传送门提示得知。他即将要去的地牢地处地居公国，日，没想到刚越级来了王国，这一下又统一起跑线了。从传送门到那所谓的地牢，距离不短。刘小乐估计他们得走了有一个多小时，期间有不少上坡和下坡，偶尔有停顿。这就是大王子所说的犯人。一道尖锐的声音突然响起：“是的，刚诺大人。”侍卫神情严肃，脸上肌肉有些微小的抽搐，似乎正在面对什么可怕的人物般。呵呵，行，抢夺传说最后一击的冒险者。确实该进地牢。被称为刚诺的声音传来，这让刘小乐不由得眉头一皱。他的声音很尖锐、刺耳，像是用指甲在黑板上用力划一样。来人，把他给我带走！
刚诺的声音再次响起，随后刘小乐便感觉身上一松，随后又是一紧，压着他的人换了，还给他烤上了金属制的刑具，很重，让他一时难以适应。走，一个压着他的人用力推搡，让刘小乐吃了个踉跄。他妈的，你给老子记住，老子迟早拆了你这地牢！刘小乐被狱卒赶着走进地牢，他的脑袋被蒙住，只能感到一条长长的隧道。很快，他们走下了一条坡，一些声音不断放大。两边不断传来铁链和敲撞的声音，还有些阴暗的颠笑声。嘿嘿，又来新人了。嗯，这人干什么了？怎么等级这么低？哈哈，小伙子有潜力，年纪轻轻就进了皓月王国的地牢。两个狱卒眉头一皱，其中一个拿着手里的铁棒上前，狠狠地敲击那些铁笼，传出当当当的声响。砸碎，老实点。被敲打笼子的囚犯老实了，可是其他囚犯却更是癫狂。两名狱卒抵押刘小乐，继续向深处走去。其中有多次转弯和下坡，还有一些台阶。刘小乐看不到周围的景象，不过周围的声音却是越来越安静起来。从刚开始的吵闹，到有些人的嬉笑，在之后有零散的人自语，最后没有任何人声，只有一些水滴降落的声音，还有几人的脚步声。嘎几，一道声音响起，刘小乐感到自己踩到了什么，软软的，有些液体的感觉，用脚踩了两下，仔细感受。好像是一块碎肉，这瞬间让刘小乐汗毛竖立，冒出冷汗。刘小乐这才感觉周围的温度比之前可低了不少，他身上的布甲早已被脱下，身上只有单薄的一层。不过好在刘小乐有先见之明，把自己的鞋子换上了没有加成的新手装束，他们没法翻自己的背包。马德，我是真不想来这鬼地方。一名狱卒能听出来他的声音有明显的颤抖。哼，谁知道这小子犯了什么罪？好歹是击杀了传说的冒险者。狱长竟然要把他关到地牢最下层，嘿嘿，这你就不懂了吧？地牢第五层都是些有实力的囚犯，是否取决于他们能来这，可不在乎他们犯了什么事。哦，怎么说？那名狱卒听到这话，顿时来了兴趣。你刚来没多久，不知道咱们狱长有点小爱好，就喜欢看别人互相残杀。俩人有一句没一句的聊着，像是为了缓解这里压抑的气氛。从一路上那些囚犯和狱卒的言语中得知，地居公国是皓月王国专门建立地牢的地方。一般来说，公国对应的是十级到三十级，王国的上限是五十级。但是地居公国的地牢里，却是有许多超过三十级的存在。而典狱长的等级更是不用说，不然为了管理穷凶极恶的罪犯，等级低了是坐不到这个位子上来的。吱呀，一道铁门被打开的声音，很是刺耳。刘小乐感到背部传来一道力，一个踉跄被踢进了地牢。没人压着后，刘小乐首先把黑色头套给摘了下来。地牢的样貌，这才被他所认知。首先是十分的阴暗与潮湿，周围很黑。关押他的地牢周围是看上去无比坚硬的石头，门口的牢笼十分粗壮，凭他一个巴掌握不住一圈的那种。周围的光源只有那些零星的火把，却也摇摇欲坠。渣子，好好待着吧。狱卒很啐一口，随后俩人离去。刘小乐上前靠住牢笼，观望外面的阴暗。那两个狱卒像是止不住颤抖一般，走路有些不稳定。砰！突然，其中一名狱卒像是没站稳般，摔倒了一旁的牢笼。哎呦，我操！这是什么？那名狱卒揉了揉被撞的脑袋，站了起来。等看到那个绊倒他的东西后，疑惑一声：“肉。”随后便像是预知到了什么般，向身后的牢笼看去。牢笼里面很黑，里面没有光亮，但是很快从里面伸出来了一只大手。啊！狱卒来不及逃跑，在刘小乐的视角下，那只大手无法完全从牢笼的缝隙中伸出来，只能勉强伸出两根手指。可这也刚好夹住了那名狱卒的脑袋。手法十分熟练的，另一只手的两根手指抓住他的腿，把他硬生生的拽了进去。啊啊呀！另一名狱卒看到这一幕，直接吓得倒地，面露恐慌，随后风一般的往外面跑，其中也摔倒了两次。但是摔倒后，生怕自己少长了两条手似的，手脚并用，好像慢一秒就会没命似的。这无疑给刘小乐的视觉带来了不小的刺激。随后出现大手的牢笼位置，被丢出来了刚刚那名狱卒的盔甲、鞋子，随后就是一阵咀嚼声。还有嘎嘣的声音，那个囚犯连骨头都吃。毫无疑问，这个囚犯不是人类。刘小乐盯着那个地方，双腿有些颤抖。这即是害怕，也是兴奋。玩家在获得职业前后，他的天赋也会有所改变。刚刚刘小乐在被押送到地牢的时候，才想起来查看天赋，才知道这个变化。盗窃之手，旋即，效果 0.001% 的概率偷取目标身上任意东西，包括但不限于攻击力、HP、MP。防御力目标等级越低于玩家，状态越差，抵抗能力越弱，成功率越高。反之。
，你现在可以尝试偷取神明。第三十章来了，偷取神明。刘小乐的脸上露出了止不住的笑容。虽然盗窃之手的成功率降低了百倍，但是却可以盗窃所有东西。现在想想，盗天的职业特性之所以无法通过升级获得属性加成，可能就是因为盗窃之手的功能。哼，零点之后的石亭，没人能能够有能力抵抗我的盗窃。刘小乐现在也能想明白。当初那些自称道天的盗贼，为什么敢于偷窃神明了、啊？盗窃世间所有，虽然几率很低，但并不是不可能。现在到了自己手里。喂，对面那个小子，怎么吓傻了？刘小乐对面的牢笼里传来一声沙哑年迈的声音：“哼，不错嘛，刚来就能进地牢第五层，说说看啊，犯什么事了？地牢里大概率不会有什么善茬。为了少惹是生非，刘小乐并没有搭理他。哼，你不说我也知道，你的名字是乐。”击杀传说之人啊！老者也不恼，只是笑呵呵地说着：“让我猜猜看，嗯，你的气息很弱，你的等级也很低，嗯，你是怎么做到击杀传说生物的呢？对了，你应该是抢了那传说生物的最后一击吧？”听到这里，刘小乐抬头看了他一眼。漆黑的地牢里，摇摇欲坠的蜡烛在外面照不到牢笼里的情况。滴答，一滴水滴滴到了刘小乐面前。呵呵，我是不是猜对了？别那么生分嘛，年轻人。陪我这个老家伙说说话，沙哑年迈的声音里似乎有些乞求的意味，但是刘小乐并没有搭理他，而是选择下线。地牢的环境，他可不想忍受。地牢这边，那老者看向对面新来的狱友，突然消失，愣了一下，随后笑道：“呵呵，冒险者嘛，真是个没耐心的小伙子啊。”点了一顿超级豪华的外卖，刘小乐翻看起论坛来。现在开服第四天中午，离开新手村的人已经开始多了起来。尤其是有很多人在看了他和霸天龙王刷石头怪的视频之后，了解到了有一个如此友好的刷级点。不过，每个新手村都略有差异，并不是每个新手村都有石头怪聚集地的。兄弟们，快快离开新手村啊！公国的妹子一绝。切，难道你去公国只是为了妹子吗？我倒是觉得光明女神挺好看的。楼上的，你从哪见到的光明女神？现阶段都能见到神了？你傻呀？教堂里不是有光明女神像吗？傻博一。话说回来，获得职业前后的差别好大、啊。先前升级只是加一些血和蓝，还有一点可怜的属性点；获得职业后升级，光是获得自由属性点都有五个了。切，才五个嘛！我邻居家的二大爷天赋是太极，直接觉醒职业武术家，升一级，光是攻击力就加十，而且还有三十个自由属性点。卧槽，老爷子身体真好！成九九加，武术家，听起来和我的格斗家差不多，不过我的攻击力是加十五，自由属性点只有二十。卧槽，又一个大佬！最近离开新手村的人多了，有些人按耐不住在论坛上分享自己的职业加成。哎，你们说月会觉醒什么职业呢？这道发言引起了刘小乐的注意。说实话，他也挺想知道别人对他怎么看。虽然他有了两条世界通告，也是目前唯二的两条，但是他从来没有向别人展露过自己的天赋，可能是侦察一类的吧。毕竟能够找到两只隐藏 BOSS， 怎么可能？侦察类哪来的战力？那你说乐是怎么击杀的 BOSS？ 当然是有帮手啊！你不会真的以为在新手村能光凭天赋就能击杀隐藏 BOSS 吧？那人的回答也很强硬，俩人很快就吵了起来。稍微翻了一下，猜测他职业的，说什么都有：剑仙、刺客、弓箭手、战土，其中也有很多职业无法确定新世界到底存不存在。虽然天赋什么样的都有，但也不排除两个天赋获得同一个职业的情况。吃完饭后，刘小乐准备睡一觉养养神，毕竟现在被关在地牢里，进游戏也做不了什么。虽然因为获得职业的原因，他的天赋冷却被刷新，但是那高达 0.001% 的几率能偷个毛啊！晚上11点起床上线，再次回到了地牢里。这里似乎永远是那副景象，昏暗与潮湿是这里的主要背景。滴答，水滴声响起，刘小乐看到接近牢笼的地方已经积蓄了一滩小水洼。嗯，来了吗？沙哑声响起，这是对面的囚犯。呵呵，小伙子，我们来个有奖问答怎么样？我问你答。疑似老人的囚犯耐心的和刘小乐说着话，很希望能有些回应。接下来的一段时间里，刘小乐开始适应地牢的环境，可能会有很长的一段时间，他要在这里度过了。小伙子，你击杀的传说生物是黄金鸡王吧？话说，你有没有得到他的蛋啊？听说他的蛋是上好的料理原料，也是很多厨子毕生的目标。老人囚犯从刘小乐的身高体重问到了他祖籍亲友，又转过来问他的冒险经历。即使刘小乐一直没有理他，可他还是有很足的耐心。不过，刘小乐可没工夫听他废话了。喂，有人吗？来人啊，给点饭啊！一天没吃东西了。
叫你们典狱长出来！”喂，刘小乐开始大喊大叫，引起周边几个牢笼一些动静。在这极其安静的第五层，刘小乐的叫喊无疑显得异常显眼。一时间，地牢里开始回响起他的声音。片刻，不远处传来一阵小儿急促的跑步声，还有一些盔甲因为运动产生的碰撞声。那人跑到刘小乐的牢笼前，喘着气，脸红脖子粗的，很明显，他不乐意来这。给你。那名狱卒把手里的兜子扔给刘小乐就要走，但是刘小乐哪能让他如意？等等，你先别走啊！要也不给个明白话就把我送过来了，你能不能把药给我叫过来啊？听到这话，那狱卒很明显的一愣，在摇曳的火光下能看出他的表情有些严肃，不准私自讨论大王子殿下。话音刚落，那位狱卒便不动了，仿佛被静止了一样。来了，第三十一章，第一次启动地牢钥匙，世界停止运转。所有玩家强制下线，叮，金弹效果触发，魔抗加一，呵呵，成功。刘小乐看着牢笼前的狱卒，忍不住一笑。盗窃之手有很明显的距离限制，要想使用，必须得想办法让别人靠近他。眼下最直接的办法就是让狱卒过来，毕竟即使是狱卒也有不错的属性。盗窃之手，启动。盗窃之手，盗窃成功。恭喜玩家获得物品，地牢钥匙。嗯。钥匙，这结果显然是刘小乐没有想到的。随后，他看着手里出现的一串钥匙，苦笑一声，自己偷取了钥匙，对方肯定能发现。看来以后只能通过零点以后上线来发育了。至于归还钥匙，那是不可能的。用了一次盗窃之手获得的东西，怎么可能还回去？打开牢笼，刘小乐走了出来。呼，还真不是人待的啊！地牢第五层连只老鼠都没有。不远处吃掉狱卒的那处牢笼传来的腥臭味，让人难以忍受。拿下一处火把。走到牢笼面前，打开，变种兽人，精英五十级，虚弱 ，HP， 攻击力，技能，好吗？再一个全是问号。用火把照亮，刘小乐看到了这所谓畸形兽人的真面貌，全身绿色，墙壁般的肚子垂落在地面，两只巨大的胳膊粗壮有力，从先前两根手指足以捏住狱卒的脑袋，就能想象得到它的体型。脑袋不是很大。但是拥有不小的嘴巴和两根从下牙床的两边伸出来的巨大獠牙，真是头怪物！刘小乐震撼道。虽然知道新世界中有各式各样的种族，而且他们玩家还有种族面板，可以让他们转生成其他种族。不过，这还是第一次见到这样的生物，是因为变种的缘故吗？刘小乐喃喃道。兽人这种种族听上去是可以转生的族类，但是在他印象中的兽人绝对不是这样的形象。再加上这头怪物有变种这个前缀。也只能判断是这个原因了。可惜啊，今天不能对你下手了。刘小乐感觉有些可惜，以他的攻击，不用试，肯定破不了对方的防御。六点地牢，可恶，真是罪该万死的罪犯。狱卒很脆一句，随后也不管牢笼里有没有人，转身离去。对于他们来说，冒险者能够突然在原地消失不见，也见怪不怪。这似乎是他们的某种能力，但是他们肯定逃不了。呵呵，有趣的家伙。刘小乐再次下线，这可能是他在最近几天中。不登游戏最长的时间，接近一天的时间里，刘小乐看看电影，享受美食，时不时刷着音符视频。现在新世界的火爆程度，绝对可以说是世界第一。不管是否有实力买设备玩游戏，不少人都很喜欢看别人在新世界录制的视频，那种和真实没有区别的视觉冲击。绚丽的招式，复古的建筑，奇异的怪物，鲜活的 NPC。很快，时间再次来到了11点，刘小乐刚上线，却是听到对面的老人说出了这样的话。少年，你是在想着如何逃出这里吗？声音沙哑的老人注意到了刘小乐的目光，笑呵呵地说道：“怎么，我又猜对了吗？又猜对了，猜对你个头！”刘小乐有些忍不住：“这老头怎么回事啊？怎么这么花多？怕无聊早干嘛去了？饭点是跑地牢里蹲着。”刘小乐没有回应他，老人也不恼，只是自顾自地说着：“南澳想从皓月王国的地牢逃出去可不容易。这里虽然建立在皓月之下的公国，但是你知道吗？”地区公国可以说是以全国之力来供养这一地牢。哼哼，你绝对想不到，我们所处的地牢处在地区公国的王城之下。老人像是在分享一个秘密一般，语气起伏，听起来很有情感。嘿嘿，不然身为一个公国，怎么能关押这些犯人呢？甚至可以说，地区国王的权力与实力还没有典狱长的大呢。这似乎算不上是一个秘密，但是老人依旧说得津津有味。透过那难以一手握住的牢笼，里面只有黑暗，看不到人影。地牢里还是太黑了。但是刘小乐却知道，那里面是一个有着白发白须的老人，他的眼睛是眯着的，脸上有沟壑般的皱纹。若是只看外表，他一定会认为这是个和蔼可亲的老爷爷。但是他的面板
，让刘小乐知道他有在地牢五层的实力。地牢第五层的犯人，精英四十八级 ，HP， 攻击力，技能，不足于变种兽人的等级。两者同样是精英级别，属性应该不会差很多。如果你想要逃出去的话，也可以把其他人给放出来呢。地牢其他几层也有些和你一样不错的小伙子。老人像是劝告般说道。听到这里，刘小乐眼前一亮，哦。怎么个不错法？他的盗窃之手现在的范围几乎无穷尽。如果老者口中所谓的小伙子有什么过人之处的话，他不介意把那些过人之处给拿过来。嘿，你回我话了。老人两眼放光，像是获得玩具的孩童般高兴。这里阴暗潮湿的环境和那些怪异的人类早已经磨平了他的性子。他现在只想找个人好好说说话。你说地牢里有哪几层？有什么不错的人？刘小乐再次问道。他可不想和地牢第五层的人多说几句话。本来就是监狱 PM 版，还在最严重的第五层，谁知道对方抱的什么心态？呵呵，这个就要你自己来找了。听到这话，刘小乐翻了个白眼，打算不理这个人。四十八级，已经是他见到的囚犯里等级第二高的人了。小友，不打算再说点什么吗？老人试探性的问道，随后又像之前一样开始磨道起来。哎，你们这些年轻人就是没耐心啊，性子急。时间很快就要来到零点，期间有一个狱卒来过。像是寻常的视察，可能是昨天的缘故，狱卒还给刘小乐带了一包食物。不过，他们好像并不知道要是丢了的事。不，并不是不知道，而是那个狱卒不敢让他们知道。世界停止运转，所有玩家强制下线。提示音响起，刘小乐知道他的时间来了。第三十二章再次启动，一万五攻击力，叮，金蛋效果触发，移速加一，又是移速。刘小乐感觉运气还算挺好。一点一速，相当于十个自由属性点了。从背包里拿出地牢钥匙，目的明确的跨出去。吱呀，生锈的牢笼门被打开，刘小乐重新走到了变种兽人面前。现在的他无比的兴奋，要知道对方可是五十级的精英怪。据刘小乐所知，囚犯进入地牢前都是要搜身的，而且眼前这个变种兽人身上似乎也没有什么物品。他们又不像冒险者一样拥有背包，所以说眼下只有可能偷取到他的属性或者技能。盗窃之手。启动，随着意念移动，一张无形的大手凭空出现，直接伸进了变种兽人那庞大的绿色身躯里。兽人似乎能够感受到什么，在大手的影响下微微一颤。基尔丹对你的好感度下降，目前好感度等级为仇恨。嗯，直接到了友好下的第二个等级。使用偷偷对一些 NPC 出手，有的情况下会降低好感度。比如之前的王厨子，他的金铲子是和他在绑定状态，只要有人对他的金铲子下手。便能感应到是谁，像是昨天刘小乐拿到了狱卒的地牢钥匙，这种放在身上的物品，其实本来就有丢掉的可能性。就算刘小乐把钥匙用天赋给拿了，狱卒也不敢百分百确定就是他拿的，毕竟是实停状态，他们的一切都停止了。而眼下的这位名为基尔丹的变种兽人，显然就是类似前者的情况，这次是直接偷取他身上根本的一些东西。盗窃之手，盗窃成功，恭喜玩家获得攻击力加15230。一万五的攻击力。见到盗窃之手的成果，刘小乐皱了皱眉头：“一万五多吗？当然多，但是相对于眼前这个怪物，可说不上什么。之前他可是亲眼看到，这怪物仅用四根手指就解决了一个狱卒，而且是在虚弱状态下。可想而知，这个基尔丹德的真实属性肯定恐怖无比。不过，也许他有一些十分厉害的技能。眼下，除了这些，刘小乐还怀疑这是否和双方的等级差距有关系。虽然对方现在是实停状态，不可抵抗。”但是等级的差距是难以弥补的，亦或者是超高属性带来的天热抗性。想到这里，刘小乐觉得下次可以先把对方的血量耗一耗，然后再使用盗窃之手。等级和状态，这都是影响盗窃之手效果的因素。反正 C D 这么长，也不差这一时半会。至于击杀了他获取经验，不着急，现在升级不给属性加成了，先把他能偷的全偷了再说。这么好的一个天赋使用对象，当然要细水长流。负一万零二百四一道数字从基尔丹的身体上出现，刘小乐微微一惊，没想到对方即使是在虚弱状态下，依旧有着不小的防御。正常来说，状态越差，防御力越小才对。而看到这头怪物那长长的血条，只是勉强掉了百分之零点几，呼，也算可以，毕竟已经有了丰富的经验。刘小乐只怕这怪物有着和黄金鸡王类似的技能，能够在残血时回血，那可就太恶心了。查看属性面板，昵称乐，称号。村里的骄傲，等级十百分之零，种族人类，职业道天 ，HP 一千斜杠一千。
，MP 140140， 攻击 15,242 法强0护甲2魔抗 0.9 攻速 0.8 移速5物穿0法穿0魅力6自由属性点0天赋盗窃之手青绿色，装备5技能多重打击，金鸡独立。中规中矩的属性，除了攻击力外，其他也就移速算是高一些。而为了不让装备被狱卒收走，刘小乐把鞋子和武器全都放进了背包。现在的我，大概率已经能领先所有人了吧？刘小乐微微一笑，即使是天级，不，道级天赋可能也达不到这种程度。而他的盗窃之手只是一个玄级，放在其他人手里，可能只是一个鸡肋，最多打打等级超级低的小怪用一用。那超低的成功率足以让所有人望而却步。可是放在他手里，能够在零点之后依旧上线，不足千分之一的概率放在他这就是百分百。而在这地牢之中，有许多属性不错的家伙，盗窃之手对他们用，可比外面的 NPC 后果要小得多。嘿嘿，大王子罗莉亚，咱们来日方长吧。论坛中有人放出了一个惊人的消息：发现并击杀两次隐藏 BOSS， 被世界通道过两次的玩家乐被抓了。新世界娱乐兄弟们，真相大白了。那个玩家乐就是个臭屁散人，背后没有任何势力。他的隐藏 BOSS 击杀也是抢的别人的，此话一出，震惊四座。新世界开服这几天，名气最大的毫无疑问就是乐了。光凭两道世界通告就足以让所有玩家知道他，因为开服至今为止，只有一个人触发了世界通告，那个人就是乐，不是吧？既然乐是抢的别人的 BOSS， 怎么没有人站出来指责他呢？这都几天了，也没听说过有人的隐藏 BOSS 被抢啊！这下你说是就是，有人站出来质疑对方的不合理性。也不见得是乐的粉丝，也不见得是匡扶正义，只是单纯的恶心这种蹭热度、恰烂钱的营销号。新世界娱乐，呵呵，你还不知道吧？乐的名气不止在玩家中传播的广，在游戏里的 NPC 他们也都知道乐。尤其是最近这两天，都在传皓月王国的大王子拜了一个击杀传说的哥哥。不过这个哥哥所谓的击杀传说是抢夺他人最后一击，所以被大王子亲自关进了地牢。皓月王国下面的公国是所有玩家离开新手村要去的地方。现阶段大量玩家离开新手村，都知道皓月王国。怎么？你怎么确定大王子认的那个哥哥就是乐？什么？乐成了王国大王子的结拜兄长？卧槽！乐有实力的呀！不愧是乐，在两次世界通告后又成了大王子的结拜兄长，一步领先，步步领先啊！新世界娱乐看着这些发言，顿时感觉有些不对。不是说乐抢了别人 BOSS 吗？怎么又扯到他成人家哥哥去了？第三十三章，基尔丹。原来那个黄金鸡王是头传说级别的 BOSS 啊！龙头沟默默地刷着论坛。想哭却哭不出来，他已经麻木了。为什么就没能加上好友呢？手机上是他和大志的聊天记录，对方一再和他确认乐的身份，而且他也知道了，他们霸天高层已经有人和乐接触过了。霸天龙王刷石头怪的另一堆里那个人，估计就是乐。此时的论坛上对乐的讨论度高了一个点。世界通告，隐藏 BOSS， 关入地牢，大王子的结拜哥哥，击杀传说。开服短短几天，大起大落。哎，那人估计多半就是乐了。不过听说地牢建在地居公国，据目前所知，还没有人在离开新手村后是被传送到那里的。乐，可惜了。有人哀叹道：“这个在开服几天屡次让其他人震惊的玩家。”退出游戏的刘小乐看着这一切，忍不住乐了。他被关入地牢，其实完全可以出来，只不过是不想放弃这次发育的机会而已。六点，玩家们陆续上线。地牢，啊！一声巨大的怒吼从深处传来，引得一些狱卒十分慌张。很快。密集的跑步声和盔甲颠簸的声音响起，一行狱卒走向地牢深处。小偷，该死的小偷！一个巨大的绿色怪物在牢笼里，十分愤怒，不断的打砸着周围。他那巨大的拳头每挥一次，便使整个地牢震动一次。怪物，老实点！一名狱卒手里拿着弓箭，直接射向绿色怪物。卑鄙！基尔丹被一箭射在手臂上，可是这似乎并不能给他带来什么影响。雄厚的声音一直在大喊着：“卑鄙，贼人！”有趣，刘小乐对面的牢笼里传来一道轻笑，引得一些狱卒皱了皱眉头。在他们看来，这无疑是嘲笑。那些狱卒围着基尔丹的牢笼，企图做些什么，让这头绿色怪物冷静下来。典狱长来了！突然，不知道谁喊了一声，那些狱卒安静了下来，有秩序的站在牢笼两旁，静静的望着进入这里的路口。大，大，拐杖主地的声音响起，渐渐的，随着一道小而急促的声音。地牢的典狱长当诺来到了地牢第五层，基尔丹，基尔丹，你在吵什么？
。刚诺的声音有些沙哑，看上去很是不满。他拄着一根拐杖，穿着燕尾西服，弯着腰，另一只手里抱着一本厚厚的书。Baby， 小偷。吉尔丹还是简单的重复那几个词，声音充满着愤怒，眼睛看向刘小乐牢笼的方向。刚诺好像了解到他的意思般，扶了下单片眼镜。地牢第五层无比是昏暗，唯一的光源只有那几根摇摇欲坠的烛光。可是刚诺却好像不受影响般，能看到所有。你是说，乐，那个新来的偷了你的东西？刚诺隔着牢笼和基尔丹说话，沙哑又刺耳的声音让这地牢之中徒增了几分恐怖的意味。小偷，呵呵，不愧是盗贼啊！刚诺轻笑一声，好像并不在意，沉吟片刻后说道：“今天举办一次守擂赛，让那个乐守擂，告诉参加的渣子们，如果能把擂主给打下去，可以换一处不错的牢笼。”刚诺顿了下。没有腐肉的那种。是，说完这话，刚诺转头就要走。小偷，你别给我太放肆！轰！刚诺皱眉回头，抬起拐杖朝着基尔丹一指，上面凝聚了一个拳头大小的光球，眨眼间穿过牢笼，轰到了基尔丹那巨大的肩膀上。刹那间，昏暗的牢笼变得明亮起来，周围的一切清晰可见。负五十六万八千三百九十一，高达五十万的伤害，让刚刚进游戏的刘小乐倒吸了一口冷气。凭他的血量。这轻描淡写的一击，足以杀他几百次了。本来他是想看看偷取基尔丹之后，这头绿色怪物会有什么反应，只是没想到一进来却看到了这样的场面。老实点！刚诺冷哼一声，朝着外面走去。待到没了拐杖戳地的声音，也意味着典狱长走远了。那些狱卒也松了一口气。这怪物还得是典狱长啊！是啊，这活干的真不容易，真是不知道从哪抓过来这么个兽人，真是离谱，比一般兽人强太多了。一名狱卒感叹道。在这地牢之中，也不是只有这一只兽人。不过显然，基尔丹和其他所有兽人都不一样。别聊了，出去再聊吧。这里可不是什么好地方。一个狱卒打了个冷战，有些畏惧的看着关着基尔丹的牢笼。在他们这些狱卒里，死亡率都是被这个绿色怪物给拉上去的。关键是因为典狱长的一些小爱好，还不让杀。当然了，也杀不死。这些狱卒陆陆续续的离开这里，除了典狱长，目前还真没人能弹若自如的在这地牢之中。真的有那么急吗？一名狱卒疑惑道：“看着跑到前面的几个同事，恨不得多张几条腿的样子。现在第五层只剩下他了。”抬头望了望关着基尔丹的牢笼，里面漆黑一片。刚刚典狱长的一击还历历在目，他觉得对方刚吃了个亏，应该会老实一点。随后，他鼓起勇气向前了一步。滴答，昏暗的地牢里，他的眼睛已经开始适应黑暗。就在他想要看清那绿色怪物此时的样子的时候，眼前充满黑暗的牢笼中突然伸出了几根巨大的手指。啊！狱卒被吓了一跳，直接一屁股坐在地上，那手指伸出牢笼，想要把他给拉进去，拉到他那张长着锯齿的嘴巴里。啊！狱卒手脚并用，害怕的跑了出去。哈哈哈！哈，有趣，太有趣了！刘小乐对面的牢笼中突然响起爆笑，他甚至能想象得到那老人笑的时候口水沾到胡子上，很有趣吗？地牢里很安静，唯一的声音就是老人的笑声，渐渐的引起了刘小乐的兴趣。他双手扶着牢笼，斜着脑袋往基尔丹的方向望去。于是他发现，对方也在用同样的方式看他。一人一兽人，大眼瞪小眼。基尔丹那巨大的眼球子看上去有些瘆人。不过此时刘小乐注意到，对方的生命值是满的。第34章，气元法。哈哈，果真是有趣啊！实在是太有趣了。老人仿佛能从昏暗的视角下看到刘小乐的表情似的，一直在那里笑个不停。而刘小乐则是一脸怪异。还有些尴尬，自己刚偷了对方一万多属性，这就直接面对面了。嘿嘿嘿，小友别气馁啊，一会儿那些家伙可要给你准备了点事干呢。老人声音听得出来，他很愉悦。不过刘小乐总感觉他在打算着什么。小友，你知道擂台赛吗？就是一人守着，不断有人挑战的那种。刘小乐默默地听着，他知道他错过一些东西。刚才那个刚诺随手一击打了基尔丹五十多万的伤害，可是没有几分钟，当刘小乐在看他的血条的时候。已经回满了，这代表着基尔丹的血量恢复十分的惊人。凭借他对基尔丹一刀一万出头的伤害，恐怕想要以此来进一步削弱对方的状态有些不现实。眼下这个擂台赛可能是他进一步发展的关键。想到这里，刘小乐忍不住撇头看了一下基尔丹，他还是在那里斜着脑袋瞪着大眼睛看着刘小乐。呃，刘小乐有些心虚，看来自己是挺招人恨的了。哈哈，小友怎么样？你对手擂有信心吗？地牢之中的犯人等级最低也有十级，也就是刘小乐目前的等级。而那仅仅是第一层的犯人，要知道
，地牢足足有五层，而第五层的怪物可是有眼前这位老人和基尔丹那样的怪物。见刘小乐没说话，老人接着说道：“哈，如果你没把握的话，我可以传授给你一些小技能，帮你度过此关。”听到老人的话，刘小乐忍不住抬起了头。这个老者好像对他有些过于友善了。要知道，这可是他在地牢遇见的人。狼庄杨笑，不安好心。丁，苍原向你传授技能——气元法。是否接受？嗯，什么意思？啊？突如其来的提示音让刘小乐一愣，还可以这样给东西吗？话说，苍原，这是老人的名字。是，技能气元法，被动。效果一，每次攻击可增加 0.3 的攻速，持续10秒，最多可叠加5层。效果二，每次攻击可吸取对方10点 MP。技能效果简单明了，不过效果却是出人意料般强大。刘小乐狐疑的看了一眼名为苍原的老者。黑漆漆的牢笼之中，他好似能看到一个人盘腿坐在那里。嘿嘿嘿，别死得太惨哦！这地牢五层，好不容易来个正常人陪我说说话，你要是死了，我会很伤心的。”苍原说道，好似很关心刘小乐似的。“谢谢。”事已至此，不管对方出于什么心思和他说这些，总归是给了他一项不错的技能，能明显增强他的实力。苍原没有回应刘小乐的谢谢。地牢第五层再次安静下去。滴答，时间很快过去。这期间，刘小乐没有下线，而是在适应自己身上的刑具。毕竟一会儿可说不准，那个所谓的典狱长会不会让他带着刑具上场。那所谓的擂台赛，谁知道会出一些什么鬼马蛇神？打开好友列表，上面只有一个名字：王朝人士。对方给他发了数条消息，从他击杀鬼魅恶魔被通告开始。不过刘小乐并没有回过他。对方给他发的消息大多是一些拉拢、询问以及王朝俱乐部开出的条件。不过这次。他好像知道自己进地牢了，大佬没事吧？怎么进地牢了？我们老板很关心你，有什么需要帮助的吗？作为王朝的人，王朝人士和他说话，代表着王朝，每次都会带上我们老板几个字。没事，刘小乐没有多话，简单的回答了自己的处境。想了想，又把背包里的长剑和鞋子面板挂了上去。我有两件不用的装备，你们王朝收吗？他家王朝人的好友，本来就是为了和他们交易。鞋子最低是绿色品质，新手村几乎获得不了。而相比之下，同样是绿色品质的长剑就差点意思。收收，不到十秒，王朝人士发来了消息：“大佬，两件绿色装备，我们王朝以五个金币的价格收了，你看行不行？”五个金币。刘小乐沉吟片刻，说实话，目前这些装备是个什么价格，在他心里没有很清楚的衡量。但是毫无疑问，五个金币有些高了。不管是长剑还是靴子，都是过渡装备，过不了两天就会被淘汰。不愧是王朝，才大气粗啊！行，把装备挂进交易系统，限定交易对象。片刻后，五金币到手。其实刘小乐的本意是交易现实货币，可是后来又想了想，还是算了。对面现实中很有实力，万一给自己绑了怎么办？没等他多想，很快地牢中传来脚步声，几名狱卒走来，其中中间那个有些不太一样，他身上并没有穿盔甲，而是一身蓝色袍子，手里拿着根法杖，应该是个法师。他们走到刘小乐面前。那几个狱卒给法师让位置，只见法师嘴里默默地说着什么，似乎是咒语。刘小乐知道，法师使用技能是需要时间吟唱的，别抵抗！一个狱卒喝道。随着法师的吟唱，刘小乐身上的刑具枷锁开始发生变化，上面有些很浅的痕迹，不仔细看很难看出来，尤其是在这光线暗淡的地牢之中，那些痕迹犹如无源之水一般，突然出现了蓝色的光芒，那些光芒犹如朝低处的水流般，逐渐布满所有痕迹。叮。你的全部属性已被降低 90% 听到提示音，刘小乐一愣，原来这些东西是这么用的。他看了看双手上的东西，和电视剧上古代押送犯人的很像，一块大木板似的，上面现在发着蓝色的光亮。其实不仅是限制犯人的锁口，还有关押他们的牢笼，上面都有着魔法阵。不然的话，只凭基尔丹之前砸的那几下，足以让整个地牢坍塌。走，一名狱卒检查了刘小月手上和脚上的锁链。随后便叫他跟上。刘小乐乖乖听话，现在的情况他什么都做不了。不过他总觉得苍原似乎在笑。第三十五章第一场手擂，瞬间秒杀。刘小乐估计他们得走了十多分钟。虽然手脚上的东西限制了他的速度，但是他们走的距离一点也不少。先进地牢的时候，他的眼睛是被蒙住的，现在才终于堪堪知道这一路概况。地牢第五层只有五个牢笼，关押着五个犯人。他。苍原、基尔丹，还有另外两个，而到了第四层，却是直接多了十几个。
。刘小乐尝试查看他们的面板，大多都是四十级出头，超过一半都是精英品质。不过，他的目的地并不在第四层，而是第三层。相比第五层，第三层可宽敞太多了。这里有形形色色的犯人，还有许多隧道式的路口，里面时不时传出来一些敲击声。挖矿，一个兽人，两个人类，三者都是强壮型。刘小乐看到他们戴着矿工帽，手里拿着铁镐。其中一名人类推着矿车，车里装着刘小乐不认识的矿石。这样的组合，在第三层没走几步就能看到。当狱卒压着他到这里的时候，所有人都莫名停下，看向刘小乐。他们手脚上的东西足以证明他们的身份。一时间，空气中只存在刘小乐走路时手脚上铁链的碰撞声。第三层的火把十分多，墙壁上还镶嵌着发光的水晶，周围的一切都能看得一清二楚。待到狱卒带着刘小乐走开后，那些犯人继续他们的工作。很快。又走了一会儿，前面的视野更加开阔，出现了一个巨大的空间。从先前那些挖矿的犯人来看，这很有可能就是他们挖出来的。这处空间的高度直逼当初刘小乐见到的教堂了。呼，一过去，周围出现一阵巨大的欢呼声，中间有一处凸起的台子。在狱卒的带领下，刘小乐走到那处擂台上。随后，那名法师走上前来，从周围又出现三名和那法师一样装扮的人。四个法师站在擂台的四个角落。嘴里念着咒语，很快，刘小乐看到擂台边上出现四处蓝色的光芒，那些光芒形成了一个方形，把整个擂台给笼罩住。呼，周围那些打扮各色的人开始欢呼：“各位勇土门渣子们，欢迎来到今天的擂台赛。”一道响亮的声音从不远处上空出现，这处空间像是篮球场一样，周围有着观众席，而之前那两声欢呼就是从这观众席中传来。只不过，这处篮球场的上空是被挖出来的、封闭的。从上面直接挂下来的一个发光的巨大水晶来提供光源。今天这场擂台赛是由我们亲爱的典狱长刚诺大人举办表演。话音刚落，所有人都看向观众席中那处最豪华、最显眼的位置。刚诺正坐在那里，呵呵，你们好啊！刚诺笑呵呵，看起来很客气的样子。但是在他说话的时候，在场的没一个人敢发出声音。这里所有的一切都归这个戴着单片眼镜的男子所有，包括他们的命。而今天要守擂的对象。扮演主持人的人是个鸟人般的角色，地牢狱卒， 35级 ，HP， 攻击力，技能，他被生双翼，其他则和正常人一样。面板也没什么特殊，应该是使用的某种技能。乐，想必大家也有所耳闻，就是那个击杀黄金鸡王的冒险者。没错，我们的擂台赛史无前例的参加了一名冒险者，他也是今天的擂主。话音刚落，所有人看向刘小乐，一时间，刘小乐还感到有些紧张。好多人啊！那飞天的男子似乎很兴奋，他的手上同样拿着一根法杖，声音很大，可能是用的某种魔法。哦，观众席上再次传来了一阵欢呼。呵呵，那么他是怎么进来的呢？主持人反问一声，观众席中的人们直接安静起来。他呀、啊，是一名盗贼，因为击杀了黄金鸡王却名声大噪。但是谁知道他的黄金鸡王是抢杀其他人的？多亏我们大王子洞察秋毫，这才知道了事情真相。把这位盗贼绳之以法，捕入地牢。听到这话，观众席上的人发出了嘘声。似乎即使是罪犯，也大多对盗贼不屑。接下来，有请我们的第一位攻擂者。擂台对面开了一道出口，一名男子从里面走出。他没有头发，右边脸上有着奇异的花纹，个子不是很高，看起来比较精瘦。他就是安利烈，一个著名的杀人魔，曾在阿尔公国的一个村落里将所有人屠戮一空。安利烈，普通， 1 5级。HP 2,385 攻击力160技能连击，很普通的面板，但是这几乎是地牢最弱的犯人了。要想让守擂精彩，循序渐进是必要的。显然，无论是这擂台赛所谓的策划，亦或者刚诺，都明白这个道理。尤其是刘小乐才区区十级，一个刚刚获得职业便被关进地牢的冒险者。这个安利烈虽然很弱，但是也要看和谁比。如果刘小乐是其他一般的冒险者，也够他吃一壶的了。两名狱卒压着安利烈走到擂台上来，他的身上没有和刘小乐那样的刑具，可能是清楚对方实力的缘故，也可能是大王子嘱咐，特意防着刘小乐。哼，一个区区盗贼，没想到我的运气还挺好。安利烈的声音比较粗犷，转了转手腕，似乎势在必得。跟那群蠢货住在一个牲口住的地方，我也是受够了，杀了你，情况应该会好很多吧？好的，现在双方一上场就已经剑拔弩张，很好。看来这场轻量级战斗也会有不少精彩的看点。主持人好像很专业，
主持过很多次这样的场合一样。好的，那么我宣布，第三十三届首擂赛第一场第一回合正式开始。随着主持人话音落下，刘小乐感到手脚上的锁烤一松，等不及感受突然轻松的身体，因为对方已经冲过来了。哈哈，你将会是我在这地牢中杀的第一个人，也绝不会是最后一个人，受死吧！安丽烈有些速度，但完全足以让刘小乐反应过来。在所有人紧张的目光下。刘小乐结结实实的挨了对方一击，但是也还上了一拳，负158一道数字出现，刘小乐的血条很明显的掉了一截。但是令在场所有人难以置信的一幕出现了，负一万六千七百安丽烈瞬间倒地。第36章，打了小的来大的。丁，恭喜玩家越级击杀，经验值加300 10十级打15级，一击秒杀，一拳一万六的伤害。所有人瞪大眼睛，不敢相信。这是一个十级冒险者能打出来的伤害，全场寂静，一时间只有天上飞的主持人的翅膀还在扑腾扑腾的发出声音。此时他也目瞪口呆，一时不知所以。随后意识到了事情的不对劲，想要开口说些什么，可是没等他开口，观众席上瞬间爆出惊呼、呐喊声、欢呼声、叫好声不断。十级打出五位数的伤害，实在令人瞠目结舌，实在稀奇，实在闻所未闻。观众席上犯人们的反应。让主持人一愣，他小心地看了一眼刚诺，发现对方跟个没事人，像个普通观众一样笑着鼓掌。看到这里，他松了一口气，随后拉起情绪宣布结果：第三十三届首擂赛第一场，首擂者胜。当他宣布出结果，场上的气氛瞬间达到一个高潮。那么接下来，有请我们的第二位攻擂者上场。听到这话，刘小乐明白了这场首擂的意思，这是不给人休息啊！若是寻常人，肯定会被耗死的。但是正巧。他是冒险者，白送的经验不要白不要。虽然不能提升属性了，但是刘小乐估计等级提上去能提高盗窃之手的效果。比如在等级差距很小、使用对象状态很差的情况下，他能一次性把对方其中一个属性全部得到，而不再只是一部分。同样是一名男子上场，不过他的身上有着明显的伤痕，头发乱糟糟的，看上去很长时间没有打理。第二场的攻擂者曾是一名山贼，他们占山为王，烧杀抢掠，无恶不作。山贼犯人，普通，二十级 ，HP 三千二百，攻击力四百三十，技能重击，逃跑。那名犯人双腿有些明显的发抖，本来他还想着有个新人，而且还是区区十级，可以欺负一下。可谁成想，在第一场的时候，刘小乐直接打出了一万多的伤害，直接秒杀。他和上一位攻擂者只有五级的差距，属性也算是正常，秒杀他不也跟玩一样？他承认，他后悔了。在被狱卒押上擂台后，他强装镇定，但是他的双腿却掩饰不住内心的恐惧。You， 观众席嘘声一片，都是能进地牢的狠角色，结果出了这么个怂货。这山贼犯人无疑成了大家嫌弃的对象，干死他！怂货，就是，欺软怕硬的东西，快去死吧！就你这样也能进地牢，我呸！有些人狠狠地骂道，恨不得自己冲上去杀了他。哈哈，看来。这位攻擂者自知自己的实力有些欠缺啊！主持人笑着打着圆场，哈哈。不过后悔也来不及了。当你在想欺负别人之前，就要提前做好被欺负的准备。现在我宣布，第33届首擂赛第二场第一回合正式开始。刘小乐身上的枷锁虽然已经消失，但还是规矩的，等到主持人下令。毕竟在他人的屋檐下，总要走走过场，何况还是对他有利的擂台赛。呜、哦，别杀我，别杀我！山贼犯人双腿发抖，就连说话都有些不利索。乐，干死他！这样的人出现在地牢，就是对我们的侮辱。听到有人大喊，刘小乐有些无奈的耸耸肩。你看，不是我想杀你，实在是众望所归啊！啊啊！刘小乐每向前一步，山贼犯人就后退两步，最后直接崩溃，承受不住压力，朝着场外跑去。咚！负三千二百。没等他跳出场外，擂台边上突然出现了一道淡蓝色光墙，山贼犯人撞到光墙上，随后双眼发白，直接昏死。You， 观众席上传来了无尽的鄙夷，他们都很瞧不起这个家伙。哈哈，看来我们的乐实力有些强大，让其他攻擂者不攻自破呀。第33届首擂赛第二场，首擂者胜。此时的主持人也有些无语，亏你之前还恶事做尽呢，竟然这么怂。随着山贼犯人的尸体消失，刘小乐心里一阵无语。马德这光墙还自带伤害，我经验没了。刘小乐决定下一次一定要提前出手，不给对方自杀的机会。没想到，在这短短的几分钟里，守擂赛就直接过去了两场。看来我们的守擂者
确实有些实力在里面的。随着主持人的声音落下，第三个人被狱卒压着上场。这次的攻擂者和刚才那个山贼犯人有点像。说起来，第三位攻擂者和上一位还有些渊源呢。没错，当初那窝山贼被抓到地牢的，还有他们的头目，也就是他们山贼的大当家——山贼大当家犯人，精英二十级 ，HP 十三万两千，攻击力四千零一十，技能十三刀撤退枪术。十三万的血，刘小乐皱了皱眉头，他想要练级的计划可能要失败了。在第一场的时候，经过称号的加成下，他的一击才打出一万六的伤害。眼下，即使他用技能多重打击，最高也能一次性打出五万多的伤害。可是之后呢？等他挨上一击，这次的对手可是有些实力呢。不知道我们的擂主将要如何守擂？主持人的讲话无时不在调动观众席上犯人们的情绪，那些犯人。全都带着刘小乐同款锁口，尤其是在激动挥手的时候，需要两只手全抬起来。大当家登场，被压向擂台，他的手脚上也带着锁口，不过依旧带着凶狠的眼光。呵呵，小子，不过是杀了些鼠辈，别太嚣张了。刘小乐，我哪嚣张了？你那只眼睛看到我嚣张了？不要张着嘴巴乱说好不好？哈哈，看来这一次的对手给了我们的守擂人一些压力啊。那么现在我宣布，第33届守擂赛第三场。第一回合正式开始，随着主持人一声令下，大当家手脚上的锁考脱落，直接奔向刘小乐。在场的观众情绪瞬间被点燃，他们期待着两者任何一方被大卸八块。第三十七章最强一击，高达十一万的伤害。目前为止的三场擂台，双方都没有使用武器。可是那个山贼大当家上来就是一跃，手中散着淡淡的光芒。这是十三刀，刘小乐急忙躲过，心里有些疑惑。原来技能在没有武器的情况下还可以这样用，那山贼一个扫堂腿，却是被刘小乐轻轻一跳躲过，随后就是一记手刀，负一万六千七百六十五，称号加成下的攻击轻松达到了一万六的伤害，场上再次迎来欢呼声，山贼的血明显的下去了一截，操，小崽子，给我死！山贼吃痛，攻击越来越迅猛，他的技能十三刀，顾名思义就是能连续砍出十三段伤害。而且一刀更比一刀强，一刀更比一刀迅猛，致命！眼见此事，刘小乐只得不断躲避。对方的面板只碰他一下就要死，之后还不准要面对多少场手擂，而且对手估计只会越来越强，能无伤就无伤。你不是挺能耐吗？别躲呀、啊！啊！山贼不断使用腿脚攻向对方，每一次挥舞拳头，上面都泛着些光芒。但是十三刀释放之后难以打断，只要稍有差错。伤害就会大大降低。眼下，对方虽然只是个十级的盗贼，但是还不知道对方的血量有多厚，毕竟能打出一万多的伤害，想来也是少不了。为了保险起见，山贼大当家也不敢贸然中断，只能在保证威势的情况下，尽量放慢速度了。第八刀、第九刀，他妈的！山贼心里暗骂一句：他的十三刀很快就要释放完毕，如果还没命中，很可能会陷入困局。别躲呀，乐，你不会也是个怕死的孬种吧？观众席上有人不满。这场战斗从刘小乐攻击了对方一下后就一直逃跑。其实他们也知道山贼大当家正在释放技能，看样子还是多段越来越牛逼的那种。躲避确实是当下最好的选择，但是他们不在乎这些，只想看他们之中的谁杀死或被杀死。乐，上啊！别让我们瞧不起你！有人大喊道，而刘小乐仿佛被这些声音影响般停下了躲避的脚步。好机会！山贼大当家心中一喜，对方停止躲避。而他的十三刀也很快到了最后一刀，受死吧！就在他即将挥拳打在刘小乐身上的时候，只见刘小乐猛地一闪，这是山贼瞳孔猛缩，看到了前方空间冒着淡蓝色，这是擂台边缘。他明白了对方的意图，这是要他撞到结界自尽。受受，十三刀最后一刀叠加了前面十三层伤害，这一击可以说是他最强的一击。还好，刘小乐淡淡一笑，随后便向山贼攻去。一切都在他的计划当中。虽然刚刚因为拿捏不准，在山贼手臂刚有动作的时候就躲开了，但是不妨碍他这次战术的成功。负两万，一道伤害出现，山贼没有撞到结界上，而是中断了自己的技能，但是也因此受到了反噬伤害。得手了。然而，山贼大当家却是不顾伤害反噬的疼痛，直接一个侧踢，刘小乐拳头落空，自己挨了一下。负九百 ，miss，miss，miss， miss, miss, 好吗？金鸡独立还是用了，这下轮到刘小乐蛋疼了。万万没想到
，对方确实是有实力，这还能反打自己一击。凭借对方四千加的攻击力，随便一下就能给自己打死。这场战斗打了这么久，就是因为刘小乐不想把金鸡独立给用了。哇！观众席上看到山贼打出了不该有的伤害，随后更是几个 miss， 直接震惊了。什么情况？这还能免疫伤害的？什么？山贼大当家一愣，随后赶紧补上一拳 ，miss， 又是一个伤害无效。这下他慌了，他是彻底的慌了。眼下对方血条见底，但是却突然无敌了起来。不对，不可能存在无敌的人，一定是有时间限制的，一定是。山贼大脑飞速运转，不断的寻找合理的解释。就在他想要再次补上伤害的时候，看到的却是一个泛着金光拳头，负三万零一百七十八，负三万六千八百八十四。负五万零二百九十八，多重打击快速叠加气元法，短短一秒的时间，刘小乐使用技能搭配，快速打出了三次伤害。在金鸡独立的双倍攻击力加成下，三次伤害一共高达十一万。全场寂静。叮，恭喜玩家越级击杀精英级 BOSS 山贼大当家，经验值加五万。叮，恭喜玩家等级提升至十一级。随着刘小乐身上代表升级的光芒一闪，观众席上的人才反应过来，这场战斗已经结束。胜者是这个名为乐的冒险者，他刚才一下打出了11万的伤害。更重要的是，他在战斗结束后才升到11级。战神，有人发出轻声的疑问。台上的刘小乐此时全身泛着金光，血条上还有着一层厚厚的盾，这代表着他还有余力。此时的他不是战神，还是什么？战神，战神，战神！短暂的平静之后，在场的所有人都欢呼起来，高呼着刘小乐此时的名号。即使他仅仅只是十一级，但是他凭借十级的实力击败了二十级的精英头目，场上激动一致的呼喊，引得主持人热血。真是一场紧张刺激的比赛。那么我宣布第三十三届首擂赛第三场的比赛结果，胜者是我们的战神。呵，哦，随着主持人宣布结果，在场的气氛被掀到了一个高潮。叮，玩家已解锁副本地牢。叮，恭喜玩家获得地牢名号战神，战神。玩家将在地牢之中获得 50% 的属性加成，呵呵，还有意外奖励。刘小乐无暇在乎系统提示，即使属性被提升 50% 也遮挡不了他血薄的事实。击杀了山贼大当家，给他带来的经验让他升了一级，但是很快就要掉了。想到这里，刘小乐再次感到有些肉疼。场上的欢呼声持续了十多分钟，主持人在天上飞着，像是收到了什么消息般宣布。由于战神乐的表演实在太过精彩，刚诺大人决定。把他的首擂赛推迟到晚上，各位不见不散。话音落下，观众席中很明显的看起来有些低落，但是此时却出奇的，没人敢说一个不字。明明刚刚的情绪被调动的很厉害，刘小乐也注意到了这个问题。不过他觉得首擂赛精彩是假，刚诺已经不在他的座位上，早就不知道去了哪里。第三十八章，清者自清。呵呵，小伙子闹出的动静不小，听说你还成了这地牢之中的战神了。刘小乐被压到牢笼后，苍原便笑呵呵地说道：“怎么样，我给你的气元法有没有用上？好不好用？好不好用？肯定是好用的，只不过很少有机会用而已。自己的血条这么薄，基本上被摸一下就死。而且目前的几场手擂都是一些无关痛痒的小角色，都是摸对方一下就死的那种。气元法这种打持久的技能，用武之地很小。”想到这里，刘小乐忍不住看了一眼基尔丹，要是能偷到这个大家伙的生命值就好了。根据先前刚诺打出的50多万伤害，按照血条损失的比例来算，基尔丹起码有300万的生命，而且这还是虚弱状态下。刘小乐不敢相信，如果是正常状态下的基尔丹的属性，又会到达一种怎样恐怖的地步？这真的是50级能到达的程度吗？即使他是精英品质，小伙子，话说你真的打算出去吗？我可以帮你啊！苍原的话打断了刘小乐的思绪。你，为什么？他们才当了几天的狱友，对方就要帮自己出去？说实话，刘小乐是不信的。不说苍原有没有这实力，他一个看起来寂寞难耐的老头，天天找刘小乐要陪他说话，如此难耐孤独，竟然能出去，为什么要留在这呢？都是地牢第五层的人，刘小乐虽然知道自己是被冤枉的，也不知道关进第五层的门槛是什么，但是从基尔丹这个食人魔就能看出来，这个苍原大概率也不是什么好人。再者，不管是基尔丹还是其他的囚犯，现在都是最好的盗窃之手使用对象，起码目前。他是不想放过这些的，哼，为什么？难道你不想自证清白吗？你就想要一世被污蔑为抢夺他人传说最后一击的盗贼？苍原干笑道，似乎很有把握。但是他想不到的是，
。对于这些，刘小乐根本不在乎，一个游戏而已。而且他现在干的事，可比抢传说那种事要缺德多了。毕竟一个是荣誉，一个是自身根基。我为什么要证明自己的清白？清者自清，他们怎么说，那是他们的事。事实又不是他们说怎样就是怎样的。刘小乐不假思索的回答道：“那些传谣的人，就让他传去吧。”只要把造谣的人给干死就好了，起码这样以后别人会少遭殃。听到这样的回答，苍原一愣，显然没想到对方对这件事满不在乎。呵呵，倒是个有意思的少年。你的守擂赛被推迟了吧？接下来的对手可不好对付了。再教你点小招式吧，希望你能活下来。叮，苍原向你传授技能：彗星防御，是否接受？技能：彗星防御。效果：你将会自动抵挡下一次不超过 16,766 当前攻击力的伤害。消耗五，冷却 e h， 你为什么想帮我？没等苍原说话，刘小乐反问道：“按照他的理解，地牢里应该都是些无恶不作的罪犯，像是守擂的那三个，已经算是无恶不作了。但这还算是轻量级的，像是基尔丹，直接就是吃人。面对人类社会，他也理所当然。或许这对他来说习以为常，但是对于人类来说，他就是个不折不扣的怪物。尤其是在他的本族兽人里，也是个一种。”为什么想帮你？哼，或许只是为了让一个本该被称赞的勇土不要误入歧途罢了。虽然不知道他是用什么样的方法知道擂台哪里的情况的，但是他似乎很信任刘小乐的样子，一口咬定那所谓的传说就是刘小乐亲自击杀。刘小乐不语，他不想解释什么，也没必要。接下来的一段时间里，地牢第五层都很安静，除了狱卒们巡逻，唯一一件事就是有一位第五层的狱友被带走了。不过这算不上什么稀奇的事。毕竟这里是地牢，时间很快过去。期间，刘小乐下了几次线，在地牢里的他无所事事，只能静静的等待着擂台赛或者零点。当然，这两者若是碰到一起，结果就更好了。阴暗的地牢中，脚步声响起，刘小乐知道带他走的人来了。战神，走吧。狱卒的话里带些调侃的意味。待到法师把烤住他手脚上的东西给激活后，再次被带出了牢笼。幸运的是，距离零点没多久了。铁狱长，真是贴心啊！刘小乐和上次一样，被几个狱卒带到擂台上。昏暗的地牢中，上方挂着的巨大水晶，仿佛太阳一样，把一切都照亮。许久未见啊，战神！上午的战斗真是痛快。主持人手里拿着魔法杖，背生双翼在天上飞着，笑盈盈的对刘小乐说：“晚上好。”刘小乐淡淡的回了一句。说实话，他有些好奇，这个主持人究竟是用的什么技能，竟然可以一直在天上飞，而且好像还很轻松的样子。如果有了这样的能力，那以后拉怪岂不是会很轻松？尤其是一些远程攻击的职业，那岂不是无伤刷怪啊？接下来的流程和之前如出一辙。他的对手很快被带了出来，并和他一样被关在结界里。这次的攻擂者，说出来你们可能不信，因为他曾经是一名王国守卫。可是由于未知的缘故，他竟然向一族泄露了一些消息，被判为叛国，因此来到了我们的地牢当中。叛国者，精英，三十级 ，HP 三万，攻击力。两千五百，技能枪术抵挡格斗术守卫阵法，很普通的面板，甚至还不如之前那个二十级的山贼大当家。不过刘小乐知道，这是因为这个所谓的叛国者并非 BOSS 的缘故。BOSS 单位的属性加成是非常惊人的。不过即使是这样，刘小乐也不得轻看他。眼下，因为金鸡独立这个技能的缘故，刘小乐可以无敌几秒。金鸡独立冷却十二小时，现在早已刷新。对方的攻击力足以轻松打出他的金鸡独立。第三十九章，兽人，恐怖的属性。哼，区区一个盗贼，竟然也成了战神。你真的觉得你很厉害吗？叛国者一上来便是对刘小乐的冷嘲热讽，充满着鄙夷，似乎丝毫不把他放在眼里。然而，刘小乐还没说什么，观众席上的人却是不满了。你说什么？笑死我了！一个三十级的弟弟，还够不到皓月王国的平均值呢。你在狂什么呀？十级越级击杀二十级精英，你能做得到吗？乐，干死他！这个口出狂言的家伙！周围传来了阵阵大骂。可是那个叛国者一脸无所谓的样子，似乎不把这些囚犯放在眼里。嗯，这位叛徒先生好像对我们的战神有些意见啊。主持人在天上双手扶着权杖，有些不满的说道。而那个叛国者似乎对“叛徒”二字很敏感般，直接皱起了眉头。哼，不过我相信月会给他点厉害尝尝。接下来我宣布。第三十三届首擂赛第四场，第一回合正式开始。随着主持人话音落下，擂台双方手铐一松，自然脱落。在场的所有观众都发出了惊呼
他们大部分都是刘小乐的支持者，俩人直接冲向对方。即使刘小乐的伤害够高，叛国者依旧视死如归般。多重打击，负两万一千九百四十八，负两万六千八百二十五，三段伤害只打出了两段，但是也足以秒杀。一万多的攻击力，名号战神加成，新手村的骄傲的加成，让这两段伤害无比恐怖。丁，彗星防御已触发，自动抵挡本次攻击。丁，你以越级击杀侍卫。经验值加幺零零零零，听到系统提示音，刘小乐微微一愣：“侍卫，谁的侍卫？不是叛国者吗？”战神，战神，刘小乐的综合实力在所有囚犯中可能并不显眼，但是仅凭十一级体现出来的战斗力，足以得到他们的认可。所有人都理所当然的认为他会胜，结果也顺着他们认为的那样出现。哦吼，真不愧是我们的战神啊！面对高自己将近二十级的对手，仍是选择正面战斗，这件事情告诉我们。不要挑衅一个实力比你强的家伙，即使他是个年轻人。那么，第三十三届首擂赛第四场，胜者依旧是我们的战神乐。叛国者被击中，面部没有任何表情，只有那双眼直勾勾的盯着他。随后瘫倒在地，看向了当诺。典狱长，刘小乐朝他看去，那张略显发福的脸上戴着单片眼镜，像是注意到了他的目光。当诺笑了笑，向他挥挥手以示回应。在全场的欢呼声，刘小乐有些高兴不起来。这里。真是只是关押囚犯的地牢吗？没等他多想，很快下一名攻擂者被押向擂台。不过令人感到意外的是，他不是人，准确的来说是一个兽人。他整体和人类相似，只不过全身皮肤是绿色的，嘴上长着两根獠牙、赤脚，身上穿着较少的兽皮衣，双腿和胳膊上的肌肉十分粗壮，个头也比人类大很多。哦，下一位攻擂者登场了。如你们所见，这次的攻擂者不是人类，而是一名兽人，而且。还是我们的刚诺大人亲自抓捕的罪人。众所周知，我们人类和兽人曾经或许有过矛盾，但是近几十年来签订了契约的缘故，一直是井水不犯河水。而这个可恶的兽人竟然偷偷来到我国皓月的领地，破坏两族和谐。幸亏刚诺大人当时在附近执行任务，制止了一场战争的发生。刚诺大人真是伟大啊！主持人一边在擂台上方飞着，一边激情的演讲，好像确有其事般。兽人以体制著称，这次的攻擂者实力可不弱。我们的战神是否能又能成功守擂呢？兽人囚犯，精英，三十级 ，HP 四十五万，攻击力三万四千五百，技能强壮、坚毅、猛击，兽人之躯，四十五万的血量，三万四的攻击力，确实很恐怖。目标人物，尤其是 NPC 类的单位，当他们的等级大于玩家较多的时候，查看他们的面板是比较困难的。但是，当他们走进擂台，刘小乐便能看到他们的面板。不过擂台外的看不到，这是擂台的一个神奇之处。哼，你们这些卑鄙的人类，竟然敢公然违抗契约！我一定会向酋长大人高发你们的刑金。兽人一脸仇恨地看着刘小乐，嘴里叽里呱啦地说着他们的语言，听得刘小乐一愣一愣的。你说尼玛呢？新世界里有很多种族，他们都有各自的语言，有很多种方便各类族群交流的技能。但是刘小乐离开新手村后，几乎就立刻来地牢了，所以也没机会找找，也没能听明白兽人说的什么意思。一边是兽人战土，一边是我们的地牢的新人，却被冠以战神的名号，真是令人期待啊！好的，那么话不多说，第三十三届首擂赛第五场正式开始。主持人话音落下，在场的观众发出惊雷般的叫喊声。毫无疑问，这场实力悬殊的战斗，他们是很期待的。经过前几场的战斗，他们知道刘小乐是个高攻低防的冒险者，唯一能抗的招式就是血量降低后的那几秒无敌。但是凭这几秒，他能够解决战斗吗？他能够在几秒内打出45万的伤害吗？不，不只要45万。兽人的防御力也是惊人的。这场战斗在他们看来毫无悬念。此时，他们最期待的是这个被他们冠以战神的名号的人被兽人狠狠地碾碎。他们喜欢看站在高处的人摔下来，因为那会很痛。可是事实恐怕要让他们失望了。兽人的面板确实能令人绝望，但是他刘小乐能走到今天，靠的绝对不是实力亦或者那几秒的无敌。兽人的威势很猛，似乎带着某种情绪般，眼看他要带着沙包大的拳头攻向自己。刘小乐嘴角出现一抹疯狂，站在原地不为所动。乐，不会吓傻了吧？你可是战神啊！上啊，让这个绿皮怪物见识一下我们战神的厉害！世界停止运转，所有玩家强制下线。那拳头就摆在自己眼前几厘米的地方。这一刻，所有都停止了。观众席上的欢呼，在半空中飞翔的主持人，唯有刘小乐。第四十章，偷取生命体，恐怖的面板，叮
，金蛋效果触发，误穿加一。呵呵，不错，看起来很结实嘛。时间停止，刘小乐打量着这个兽人，伸直胳膊，用手捏了捏他的肩膀，很硬，也不知道有没有防御。囚犯们在牢笼之外的时候，身上大多都是带着锁链的，锁链会大幅度削弱囚犯的属性，像是狱卒带刘小乐过来时，每次都要法师激活的那样。除了这个，大部分犯人，他们本身的状态就是比较虚弱。毕竟这是地牢，不能好吃好喝的伺候着，而且居住环境极差，像是第三层，还有专门让犯人当苦力的地方。第五层的基尔丹便是一个典型的例子，他的面板上有虚弱的字样。不过进行攻类的犯人，他们的状态会被恢复。从前几场的战斗来看，很容易发现这个点。在擂台上的人，刘小乐可以轻易的看到他们的面板。抬头望去，在这里围观的犯人可不算少，他们之中出现强者的概率肯定会大大增加。不过他们身上都带着锁铐，属性有被削弱，显然不是最佳的偷取对象。而刘小乐最理想的目标则是典狱长。作为关押整个王国极恶罪人的地牢，成为地牢典狱长的含金量自然不用多说。而且刘小乐算是浅浅的见过典狱长的实力。基尔丹的那次，我能出去吗？擂台周围有一圈结界。真正的问题不是刚诺能给他带来多少，而是他是否能出擂台进对方的身。眼下他的彗星防御被触发。但是还有金鸡独立这个神技，试试。走到擂台边缘，刘小乐试探性的伸了一下手，但是毫无意外被挡住了。随后，那空无一物、阻挡刘小乐手的空气墙上出现了淡蓝色的光芒，蓝光很分散，犹如飞起的尘土一样。负九百 ，miss。刘小乐刚还在想，这结界似乎是有伤害的，结果直接把他的金鸡独立给打了出来。算了，还是对你下手吧。转头看向那个兽人战土。浑身绿色的身躯足足高了刘小乐两个脑袋，三十级精英级别，属性无疑很高。但是吃了上次吉尔丹的亏，刘小乐这次长了记性，等级、状态、血条，无论是那个，尽量压低，负两万两千三百八十七，伤害少了点，有防御。到了这个级别，有防御很正常。四十五万的血量，刘小乐在战神和新手村的骄傲的加成下，一击两万。没一会儿的功夫，兽人便被他磨成了残血。随即使用天赋，盗窃之手盗窃成功，恭喜玩家获得目标生命体。生命体、目标生命，包括属性，会有一定磨损。看到偷偷的结果，刘小乐一愣：“什么鬼？生命体？那是什么东西？”接下来的属性加成，让他明白了“生命体”三个字的重量。玩家 HP 加45000攻击力加 32000， 防御加 1500， 魔抗加500攻速加 0.1 刘小乐，还能这么玩？随后，刘小乐发现兽人经过这么一弄后，整个血条消失，身子开始有些虚幻，但是因为石亭的缘故，一直保持着这个状态。丁，恭喜玩家越级击杀 BOSS 兽人战土，经验值加15万。丁，你已提升至13级，打开属性面板，昵称乐，称号村里的骄傲，等级13 1% 种族人类，职业道天 ，HP 4 5 1 0 0 0 4 5 1 0 0 0 MP 140140攻击 47,242 法强零，护甲 1,502 魔抗 500.9 攻速 0.9 移速5误穿一，法穿零，魅力六，自由属性点零，天赋盗窃之手青绿色，装备五，技能多重打击，金鸡独立，气元法，彗星防御。此时的面板不可谓不恐怖，要知道，这可只是13级的面板，还是在没有装备的前提下。若是算上称号，它的属性只会更恐怖。一个30级的精英 BOSS， 除了血量是被完整的偷取，其他属性则是有了一些所谓的磨损，并不是百分百。事实证明，刘小乐先前的猜测是没错的。当初偷取基尔丹的时候，对方状态虽然是虚弱加石亭，但是血量还算比较健康。因为前两个因素影响的是他的属性最大值，当时在基尔丹满血、等级差距巨大的情况下，只是偷取了一万多的攻击力；而现在，在等级差距有所缩小、受人残血的状态下，几乎是把整个属性面板给偷了。这就是道天的底气吗？刘小乐喃喃道。突然想起来道天职业的介绍：几个胆大包天的盗贼妄图偷取神命，说不定如果是他的话，真的能做到。目前地牢里面板最强的，应该只有基尔丹和典狱长吧。前者是个不折不扣的怪物，后者则是看守整个地牢的人。不过目前刘小乐的攻击手段比较偏向于近战。
，而典狱长又好像是法师一类，所以目前最适合他的偷取对象无疑是基尔丹。不过，要怎么做到让他残血呢？想让基尔丹脱离虚弱状态偷取，他是不用想了。虽然届时他的属性无疑会更加恐怖，偷取上限能更高，但是上次见过他那恐怖的恢复能力后，还是想想怎么把虚弱状态的基尔丹给弄到残血比较现实。至于苍原，他可能是除基尔丹和典狱长外。这个地牢最强的人吧，毕竟等级有四十八级。但是通过他给了自己的技能来看，他很有可能是技能这方面比较厉害一点，属性面板应该差点。而且盗窃之手的范围很广，这两次的结果都是属性，也算是他幸运。走上前去，兽人的状态很新奇，处于一个半死不死的情况。但是刘小乐知道，一旦石亭结束，他就会死去。兽人囚犯，精英，三十级 ，HP 零，攻击力无，技能强壮。坚毅、猛击、兽人之躯，再次查看对方的面板，刘小乐只感觉有些惊悚。第四十一章，刚诺，完了，乐要死了。在战斗中愣神这么久，尤其是双方的差距这么明显，可以说是毫无生还之可能。一名犯人在观众席上失望的说道：“说实话，他是有点不想让乐死的，毕竟来一场擂台赛挺不容易。他在地牢的日常基本上就是挖矿的，挖矿哪有看别人打架有意思？”不过，当他全神贯注地看着擂台上的俩人一会儿后，发现了异常。他们两个怎么都不动了？不只是他，观众席上其他的人也都是相同的疑惑。那个兽人为什么看起来有些奇怪？明明刚才攻势还很猛，死死了！有人发出了疑问。很快，同样愣住的主持人上前查看情况。不看还不知道，眼前的兽人哪里还像是个活人？整个身躯趋于虚幻，随时都要散去。而且令人感到震惊的是，兽人的血条不是灵恩，而是灵。不过，秉着主持人敬业的精神，他还是飞到高空，用所有人能听到的声音宣布道：“第三十三届首擂赛第五场，胜者是乐。”随着他的话音落下，观众席上的人们更疑惑了：“怎么回事？明明还没有打，那个兽人的实力可不弱，乐这就给他击杀了。”他们不敢置信的点有二：一是兽人的实力和刘小乐表现出来的实力实在过于悬殊。精英级别的三十级可不是那么好对付的。二是他们实在是不知道发生了什么。明明刚才主持人宣布开始的时候，兽人冲向了刘小乐，可俩人还没碰到一起，兽人就死了。战战神，有人小声疑惑的喊道。不一会儿，全场再次呼喊起来，关于刘小乐在地牢独有的名号。不过这次的呐喊却没有之前的那么激情澎湃。你要带我去哪里？刘小乐疑惑道。在解决完兽人后，他选择了下线休息。毕竟在结界里，他也出不去。至于死后重生，就别想了，倒不是心疼等级，主要是地牢这种监狱性质的地方的特性，重生还得重生在地牢。在六点后，他赶着上线，这场首擂赛还没打完呢。不过这场比赛结果出来后，主持人却是叫停了比赛。现在又是带着自己，不知道去往哪里。嘿，你小子倒是不赖，也不知道你是怎么做到在实力差距那么悬殊的情况下，不知踪迹的击杀对手的。不过我要告诉你的是，你的好日子要来了。主持人笑呵呵地说道：“此时他背后的双翼消失，仿佛从来没有过一样。”好日子，刘小乐愣了愣，莫非是他的表现太过惊艳了？刚诺打算偷偷放了他，让他为皓月王国效力。他们走在地牢的第三层，整个地牢五层最大的区域可能就是第三层了。这里有许多犯人都在挖矿，还有不断扩大第三层的面积。一路上很宽敞，很明亮。刘小乐有一种在走上坡路的感觉。咚，咚，主持人带着他。来到一扇木门面前，敲了下门，进来。听到这声音，刘小乐立马知道了是谁找他。刚诺，地牢的典狱长。唯有他的声音是那种难听的尖锐。一进门，主持人便自觉离开，留下二人独处。坐吧，刚诺说道。他正坐在自己的办公位上，翻看着什么文件。典狱长大人，不知您找我什么事？刘小乐没有坐，谁知道对方安的什么心？这人物有血有肉的，除了不是真的，其余都是真的。刚诺眼睛抬了一下，扶着桌子的右手打了个响指，一旁靠着的拐杖顶端微微的闪亮了一下。刘小月手脚上的锁烤开了。大人，您这是？刘小乐疑惑道：“他目前可是个犯人，对方这么做就不怕他突然动手吗？”刚诺并没有在意刘小乐的疑惑，依旧是自顾自的说着：“带着那东西挺不方便的，别担心，我不会对你怎么样的。”听到这话，刘小乐一愣：“知道你强大，但是不用这么自负吧？站在你面前的。”可是地牢第五层的犯人，而且他刚偷取了兽人的面板，还是很有信心对刚诺造成威胁的。想不想跟着我干啊？刚诺说道。自始至终
，眼睛都没有看刘小乐一下，跟着你干。刘小乐不解，他明明是一个犯人啊，你不是典狱长吗？拉拢犯人是什么意思？好像知道刘小乐的疑惑般，刚诺终于抬起头来，看向他，笑了笑。我知道你是被冤枉的，那所谓的传说不是你抢的，而是你靠自身实力所杀。靠自身实力？不不不，我刘小乐靠的是 B 游机，看来对方是打算拉拢自己。刘小乐抬头打量了下周围。明明是在地下，却是如同地表上的豪华小屋般。周围是精美的器具，一些高高的书架，上面有些看起来很有年代的书籍。最夸张的是，这间房间的屋顶简直高的不要太离谱，直通地面，而且还有一面巨大玻璃在上面盖着。见到刘小乐不语，刚诺以为他是在思考利弊，随后接着说道：“你要知道，我虽仅为地牢典狱长，却是王国三大强者之一。”一个小小公国供养的监狱机构，自然不能和整个王国的实力比。但是如果我是说，如果王国所有的重刑罪犯都被关进这个小小的地牢来呢？王国所有犯罪严重的犯人会被关入地牢，这点刘小乐当然知道。但是他对刚诺的话感到那里有些不妥。不过接下来的话却是让他彻底明白了对方的意图。如果这些罪犯都被掌控在我的手中呢？听到这话，刘小乐哪还能不明白刚诺的意思？掌控在手中。并不是指被关在他所管理的地牢之中，他这是要造反。结合之前第五层的狱友被带走，再也没回来过，可以想到他多半是已经被刚诺给拉拢了。第五层的犯人比较少，加上他一共五个人，而且除去苍原和基尔丹，其余几人包括他，实力都不算是顶级。而且就算是抢夺了他人的传说荣誉，刘小乐也不至于直接到地牢看管最严重罪犯的地方。所以可以由此推测，地牢第五层的门槛就是刚诺的拉拢。他会把想要变为手下的罪犯关到第五层。第四十二章，同盟契约。哼，抢夺他人传说最后一击根本算不上什么罪大恶极，只不过是王子的命令，现在不太好违背罢了。我手下的人目前有很多，但是我还是希望能有一位冒险者能帮我做事。果然，刘小乐猜测的没错，地牢第五层就是刚诺想要变为手下的犯人。至于大王子那边，让他成为一名王国君就好了，到时候。哪有人会管你击杀的那个传说到底是不是抢的？就算你的职业是盗贼又怎样？盗贼也有不到不抢的呀。刚诺的声音听起来让人有些抓耳挠腮，但是刘小乐知道，他进地牢的罪名本来就是莫须有，现在连典狱长也不在意这个罪名的真假。我需要时间考虑考虑。刘小乐思考片刻后说道：“说实话，给谁办事都不影响他发展。目前刘小乐的实力提升，主要还是靠盗窃之手。如果同意的话。”那他以后对基尔丹或者其他一些囚犯下手，刚诺必然会视自己为眼中钉，首先要将自己拔除。但是不同意的话，这又是在对方的地盘，结果可想而知。所以刘小乐的打算是今晚干他一票，干完就跑。石亭的他是无敌的，但是刚诺身为法师，有什么能力都不奇怪。像是刚刚很轻松解除了压制自己属性的锁链，击杀起来还是有一定难度。当然，最重要的是击杀刚诺给他带来的，最多是一些装备或者经验。前者不是很迫切，后者找副本的效率明显更高。而让刚诺对他的利益最大化的方法，当然是用盗窃之手得到些什么。刚诺的实力不用多说，最好的方法是先留他一阵，以后机会有的是。先把性价比最高的基尔丹搞一搞，考虑考虑。刚诺冷哼一声，显然对这个回答并不满意。刚才他话里话外包含了很多信息，只要刘小乐不傻，肯定能听出来。而刚诺说出这句话，显然是把对方收入麾下，势在必得。眼下，刘小乐说要考虑考虑，在他看来，无非是要一些好处。喏、嗯，刘小乐接过刚诺扔过来的东西，假面、精品、蓝，佩戴要求十级，效果隐藏佩戴者容貌，限定职业无，耐磨度一百，很简单的效果介绍，但是却是很实用的东西，因为他人类声望的缘故，所有 NPC 只要看到他就能认出来。现在又因为大王子的缘故，皓月王国的人大概都知道。那个击杀传说的冒险者是一名盗贼，是一个被关入地牢的坏人。假面这个装备毫无疑问能大大方便他在外面行事。典狱长，您这是？刘小乐大概明白了对方的意思，可还是象征性问道：“任务，典狱长的邀请。任务介绍：皓月王国地牢的典狱长正在积蓄自己的势力，他认为你有能力帮他办事。任务目标：同意加入典狱长麾下。任务奖励：装备假面。是否接取任务？哦。”仅仅是同意这么简单吗？那我接受奖励后，万一后悔呢？这样想着，刘小乐还是选择了是。装备假面的效果很实用，他想要。是，丁，恭喜你完成了任务，典狱长的邀请。
。丁，你获得装备假面，任务交接。刚诺笑了，不错，识时务之徒。他们俩算不上是同一条绳上的蚂蚱，却也算是有皓月王国这么一个共同的敌人。大王子作为皓月王国的第一继位人，已经把刘小乐给得罪了。二者之间很难说再友好相处，毕竟冒险者有很多。在地牢这几天，刚诺觉得。刘小乐的发育已经被其他冒险者给拉开了很大的距离，给他一件装备就算是入伙补偿了。再者，以后让刘小乐出去办事，被人认出也难办。这下刚诺可以说是一点都不亏。反观刘小乐这边，他一脸懵逼。丁，玩家已签订保密契约。丁，玩家已签订盟军契约。契约？什么鬼？我什么时候签订的？保密契约，玩家无法告知其他人有关刚诺的事情。同盟契约。你现在被认为是刚诺的同伴，攻击契约对象会造成同等伤害的反噬。见到刘小乐一脸懵逼的样子，刚诺笑道：“呵呵，你们冒险者只能签订和平及以上的契约，可惜了，还是奴属契约比较省心。”听到这话，刘小乐呆住了。原来那个任务所谓的加入麾下是这么个加入法，不是只需要口头同意吗？他妈的，老小子来阴的是吧？回去休养休养吧。虽然你已经通过了我的考验，但是还是要探究一下你实力的极限在哪里。今晚将会举行最后一场擂台赛。刘小乐没有再回第五层的牢笼里，而是被带到了第三层的一处屋子。毕竟已经加入典狱长麾下了，在这地牢也不再是犯人的身份了。这不行啊！我还没咋干事呢，就跟着造反了。那所谓的盟军契约，整得他的小心脏砰砰跳。长这么大没遇上过这么刺激的事，不行，不能留他了。今天得想办法把刚诺给拿下。刘小乐想了想后决定道：“离开新手村后，他这一路上如履薄冰，先是被大王子盯上。”又被修女污蔑，最后来这地牢打了个守擂赛。现在已经很确定，守擂赛便是进入地牢第五层后的下一个筛选条件了。有仇的只是大王子和修女，造反打仗这种事还是欠考虑。当然，最重要的是，刘小乐是不希望发生这种大规模战斗的。毕竟有关一个王国的归属，到时候参战的高端战力肯定不少，他会少了很多不错的窃取对象。正好，他也知道了典狱长所在的位置，虽然不确定他是否住了。但起码是一个有用的信息。就今晚弄死他！一番考虑后，刘小乐决定今晚动手。刚诺大概率是个法师，面板应该会很脆。石亭之后又再无抵抗之力，凭借他现在各种加成下的伤害，击杀刚诺应该不会很困难。到时候就算契约反噬，死亡调集也没所谓。第四十三章第六场守擂赛又要开始折腾了。刘小乐起身离开游戏舱，去浴室洗了个澡。想想他这两天的游戏，还真刺激。十级就误入上限五十级的地区了，现在在里面被看着，啥也做不了。虽然说环境确实比牢笼里要好一点，但终归是地牢里。多、哦，手机响起，刘小乐拿起手机一看，是刘和发的信息，上面只有简短的一句话，意思就是让刘小乐加他游戏好友。这都几天了，才想起来，刘和对于新世界的重视程度很高，从他把父母的家产全投了进去就知道。不过，新世界现在确实是一款极为火热的游戏。现在是全球爆款，除去开服那两天外，剩下这几天每时每刻都保持着过亿的同时在线人数。当然，这也只是有大佬的大数据估计，真实人数可能会更恐怖。打开新世界论坛，这里每秒都会跳出上万条回复、帖子、评论。这几天来一直如此。哇，我觉醒的天赋是黄级，太可怕了！我竟然要泯于众生了。兄弟们，没朋友怎么单刷攻击啊？太难了吧，老铁！还在新手村呢，哥们已经传送到公国了。沃日，公国下城市之间的传送竟然五个银币起步，马德，太恐怖了！我现在背包里只有几个蛋啊！人与人之间果然是不能一概而论的。我本以为我地级天赋获得职业后，升一级给二十五个自由属性点就足够牛逼了。我一个朋友，天级天赋，职业加成更恐怖，升一级给一百个自由属性点。卧槽，天级天赋拥有者获得的职业这妖牛皮吗？那等级榜前十的人。都是些什么怪物？人比人，气死人！我不玩了。等级榜是玩家离开新手村后，第一个升到十一级的玩家开启的榜单。当时还世界通告来着，不过刘小乐当时在线下养神，没听到。事实上，游戏开服到今天已经有七天了，除去刘小乐刚开始的两道世界通告，后来的几天也先后出了几条。比如开启等级榜，第一个获得爵位的玩家，这些人都无一例外，代替刘小乐成为了新世界的热门玩家。被广大玩家热议，尤其是越来越多的人看到了新世界的商机，大量俱乐部涌入，大量企业建立俱乐部，开始涉足游戏行业，不断通过招聘高端玩家 P 
聘请明星组队，还有拍摄攻略视频，增加自身影响力。可以说，新世界现在就是一块巨大的蛋糕，谁上都能啃一嘴。要不，我也想想办法变现。刘小乐无奈的摇摇头。晚上零点以后，依旧能登录游戏，无疑是他目前最大的优势。就连玄极天赋都能给他用出天极的效果，这个秘密让别人知道了，无疑是很危险的。但是想要变现，也往往意味着现实里的身份有暴露的风险。一旦显示身份暴露，那么距离危险也就不远了。现在最好的办法就是找他姐姐刘和，虽然对方很讨厌他，但也是建立在他是个废物的基础之上。夜晚，地牢第三层，这次的观众很少，只有不到之前的十分之一。先前那人满人寰的观众席上，现在却只是有部分位置上有人。他们这些人有的同样穿着地牢犯人的衣服，他们手脚上看不出任何限制。不难猜测，他们都是刚诺手下的人。略扫了一眼。其中有一个人，刘小乐知道，那是和他同在第五层的狱友，因为是唯一一个算是知道的人，所以显得异常显眼，第一眼就注意到了。大家恭喜我们的新伙伴乐！刚诺在他的位子上站起来，居高临下的看着刘小乐，有着明显的笑意。那些人象征性的欢迎，不过掌声却是一点也不小。乐是一名冒险者，我们的队伍里终于也迎来了一位冒险者。我相信，他虽然是第一个加入我们的冒险者，但绝对不是最后一个。刚诺尖锐的声音在这空旷的地方回荡。经过前几场的擂台赛，相信大家也看到了他的实力。不过，既然大家成为了一条船上的伙伴，我是十分好奇，乐，你的极限在哪里？说完这话，刚诺拍拍手，声音不大，不过却是带来了一阵不小的震动。咚，咚！刘小乐站在擂台上，看着他的对面，那里是所谓攻擂者出场的地方。那处出口很大，里面黑漆漆的。基尔丹，待到那震动越来越近。刘小乐看清了那震动的原来，一个巨大的绿色怪物，粗壮的手臂和宽大的身躯，嘴里吐着两根巨大的獠牙，下面是两条很不协调、瘦短的腿。乐，基尔丹在这些人中也算是顶尖的高手。考虑到你们冒险者的能力，用它来测试你的极限不多。”刚诺笑呵呵地说道。听他的意思，显然知道冒险者意味着什么，像是死后调级重生这种，在他眼里算是很理所当然的事。考虑到刘小乐的职业是盗贼。等级不高，血量很少，相反伤害较高。而他已经展现了两种防御手段，一个是防御，一个是几秒的无敌。刚诺的意思很明显，那就是用这两次防御，三次机会，用尽所能的对基尔丹发起攻击。即使刘小乐能够较为轻松的击杀三十级精英 BOSS， 他对基尔丹的安危也一点也不担心。基尔丹不是 BOSS， 正常来说，他这个等级属性会不如之前那个兽人战土。看得出来，他对基尔丹很自信。首擂赛只有五场。打赢了，就算是通过了我的考验。但是你，乐，我给你安排了第六场，在这第六场首擂赛里，我特许你可以穿戴装备。虽然你是不可能战胜基尔丹的，但是我会给你一次表现的机会。如果你打赢了，那么你将会成为这地牢里一人之下、万人之上的存在。”刚诺许诺道。观众席上有些人忍不住嘿嘿笑。凭借刘小乐现在的实力，想要靠着基尔丹表现，有些太难了。那么我宣布，第六场首擂赛正式开始！”刚诺大喊道。这是他们内部之间的切磋，当然要由他这个当老大的来主持。第44章，怪物无法造成的伤害，战斗，爽！刚落话音刚落，基尔丹大吼一声，两条细小的腿带着庞大的身躯冲来，每迈一步，这处擂台上便有一次巨大的震动。死，很有压力啊！刘小乐迅速换上装备，鬼魅的利爪，鬼魅之靴，前者限定职业格斗家。但是他现在的职业道天可以让他无视职业限制佩戴装备，毕竟不能偷了半天的东西不能用吧？凭借先前金蛋和鬼魅之靴的属性，再加上称号和地牢战神的加成，他的移速已经来到了 8.8 这让他的移动频率异常的快。咚！基尔丹身躯高大，想要攻击刘小乐这么一个普通人类的体型，必须得弯下腰来，一击落空。刘小乐闪身至他的侧腿，多重打击，负三万六千一百。负五万一千二百三十三，负八万一千五百零一，多重打击的攻速加成配合气元法攻速叠加，不到一秒，刘小乐打出了高达十六万的伤害。卑鄙！基尔丹怒吼，一拳打到了刘小乐刚刚的位置，但是没打到。负四千三百六十七，装备鬼魅的利爪效果触发流血。如果单看刘小乐目前的等级的话，伤害无疑很高。但是要知道，凭借他目前的属性，加上称号和地牢战神的加成。他的攻击力已经来到了恐怖的 75,667 而鬼魅的利爪流血效果，攻击力加成则是当前攻击力的 
，也就是说，流血伤害应该是七千多，而非四千多。流血这种特殊伤害，双抗对其的影响力很小。结合先前多重打击的伤害，可以看出，基尔丹的防御力已经到了一个很恐怖的程度。这真的只是一个精英级别的武士级吗？这属性已经远超武士级的大胸品质 BOSS 了吧？刘小乐心中一沉。现在距离零点还有一段时间，他的目标绝非是表现些什么。而是尽量耗到零点，使用盗窃之手偷取对方。但是眼下，刚诺和他的手下们在场，如果只是一味的躲避，很有可能引起他们的不满，进而迅速结束这场战斗。到时候再找到基尔丹，可就有些困难了。死！基尔丹嘴里挤出来一个字，不断向刘小乐发动攻击。他的身躯很大，很笨拙，但是每一次挥舞拳头，都能让刘小乐感到一股压力。尤其是那拳头砸到地面的时候，传来的震动和造成的大坑。负四万三千六百六十七，负四千三百六十七。刘小乐不断找到空隙向基尔丹攻击，他头上的那超长的血条也终于微微所动，不过也很快的回满。基尔丹的回血能力十分恐怖，早在牢笼里的时候就见过。呵呵，基尔丹可是个罕见的个体，怎么可能会被轻易弄伤？刚诺淡淡一笑，在自己的独属豪华观战席上，他的实力远超于此。基尔丹逐渐适应刘小乐的攻击节奏般，渐渐的。他那笨拙的身躯也变得敏捷起来，对刘小乐的攻击和躲避更加犀利狠毒。糟糕！刘小乐瞳孔猛缩，即使在他 8.8 的移速下，终于还是被打到了。一个硕大的巴掌朝后猛拍，拍中了想要找死角输出的自己。负二十万零六千零三十一，彗星防御触发，玩家遭受伤害高于目前攻击力，防御失败。刘小乐倒飞出去，血条瞬间消失一半。操！什么鬼伤害？他的彗星防御在各种加成下，可以防御七万加的伤害，加上他的防御，这一击起码二十八万的伤害。这还只是为了防御性下意识的随手一击，不敢想象，要是被基尔丹正面攻击到，伤害又会达到一个怎样的高度？战斗，爽！那巨大的绿色怪物再次扬天怒吼，宣示着自己实力上的胜利。确实是拿他没办法啊！刘小乐无奈的笑道，随后尝试拉开距离，触发鬼魅之靴的隐秘状态。嘶，作用不是很明显。基尔丹依旧向他冲来，这处空间的上方，那颗巨大水晶的光亮让他无所遁形。基尔丹一拳打出，趁着他的反应时间，刘小乐从他的拳头上跳到了他的身上。多重打击，负三万六千一百，负四万三千六百六十七，负十万零两千四百六十六，负八万一千五百零一。配合叠到满层的气元法，刘小乐的攻击速度已经到达了一个很恐怖的速度。一秒之内，多重打击还穿插了几次普攻。负四千三百六十七，负八千四百三十四，负一万两千八百零一。鬼魅的利爪流血伤害叠加也已经叠到了满层，而且还带回血效果。加三八四零，对基尔丹一番输出后，为了躲避攻击，还是跳了下来。到底是怎么弄出来的？这么一个怪物，五十级精英品质，你说他是八十级的史诗，恐怕都有人信。刘小乐本以为他获得职业后的盗窃之手，效果已经够变态的了，但是没想到。变态之外还有变态，新世界的原住民到底是怎么做到属性这么逆天的呀？任刘小乐怎么攻击，基尔丹那血条都不怎么动一下的。不，也不能说是不动，其实是动了，只不过很细微，而且动了之后便立刻回满了。擂台很大，足以容基尔丹任意洒脱。此时，在场的声音只有基尔丹践踏大地，还有怒吼的声音。可能是由于兽人的缘故，他也只能每次说出几个字。呵呵，停下吧。刚诺一只手撑着下巴。有些玩味的看着刘小乐，看来你已经黔驴技穷了呀。我还是有些高估你了，不是我的期待被拉高了。你其实还是很不错的。刚诺反驳自己的话，好像自言自语。基尔丹站在刘小乐不远处，他还想要战斗，但是面对刚诺的命令，不得不停下。但可以看出他很不爽。以你的实力，即使是在冒险者里，应该也算是数一数二。毕竟，你至少能给基尔丹带来一丁点的伤害。听到这话，刘小乐忍不住笑了。典狱长大人，其实我能做到的远超于此。哦，刘小乐突然一笑的发言，让刚诺产生了些兴趣。要知道，在他的手下中，也只有他能让基尔丹屈服。基尔丹不曾主动使用技能，光凭肉体伤害和防御就把刘小乐打成了这样。他实在感兴趣，对方所说的能做到指的是什么？希望你没有说大话，尤其是在我面前。第45章，再次出手，三百万的血量。说大话？我当然没有说大话。刘小乐摇摇头，笑着说道：“世界停止运转，所有玩家强制下线。”刚诺刚刚张开嘴，还想说些什么
不过在此时却是一动不动。叮，金蛋效果触发，魅力加一。哦，魅力！听到提示音，刘小乐一愣，没想到还真的加这种东西了。本来还想着能给他在魅力上加爆呢，不过显然他的运气没那么好，不知道会不会让我变帅一些。刘小乐喃喃道，随后看向刚诺，笑嘻嘻地说道：“典狱长大人，现在的我无所不能。不过他并不着急去杀刚诺，毕竟现在零点也意味着……”盗窃之手刷新了，而盗窃的目标当然是基尔丹，他那超人般的属性足以让刘小乐越过一大截的发育。不过这个回血有点难办啊！先前守擂的时候，不管对基尔丹造成多少伤害，都被他给短时间内恢复了。想要对他使用盗窃之手，只能在目前的全胜状态。但是这样，盗窃效果将会大打折扣。算了，不管了，先试试。稍微纠结后，刘小乐决定道：“不管现在的收益能否能最大化。”但是毫无疑问，基尔丹就是他最好的实施目标，因为像他这种肉盾，最多的便是属性、技能装备什么的，还是比较少的。如果偷取像苍原这种，那大概率会出技能。单纯的因为技能多，概率大。像之前不要钱似的，给了他两个技能就能看出来，他的技能很富裕，负四万三千六百六十七，多重打击，气元法。刘小乐的攻速加快，代表伤害的数字不断从基尔丹的身上冒出，而他惊喜的发现。基尔丹的回复速度变慢了，可能是因为石亭的缘故，有些有关回血的能力被削减或者用不了。不过依旧能赶得上他的伤害就是了。不行，还得想想办法。基尔丹的属性是前期绝对稀有的，这可是个香饽饽。这次能拿多少拿多少，大拿不完，下次再拿，反正也杀不死。快速跑到刚诺身旁，一个多重打击，经过契约反噬，刘小乐也成了残血，又补上几刀，金鸡独立触发，而刚诺的血条却只是掉了一点点。嘿嘿，有戏！等一会儿再来干你。在金鸡独立以及各种其他加成下，刘小乐对着基尔丹疯狂输出，并时刻关注着他的血量。多重打击能用就用，反正气元法偷懒。刘小乐攻速的加持下，他的输出已经到达了一个恐怖的程度。虽然金鸡独立的加成只有十分钟，但是他要打出一轮伤害来，只需要半分钟。而在几轮伤害的不断输出下，刘小乐观察到，基尔丹的血量最低的时候能到达 96% 这还是个人吗？要知道，即使是在基尔丹的防御力下，刘小乐也能打出一击四万多的伤害。金鸡独立的加持下，就是八万。而且现在有装备以及其他加成下，他的攻速能到达 4.3 也就是一秒四次攻击，每次八万，一秒三十二万伤害，更别说还有多重打击这个技能了。然而，就在这么高的伤害下，攻击基尔丹也只能足足打15秒才能打到他能打到的最低值，再低一点就会被猛地回复。真是个怪物。刘小乐无奈道：“不过，就算是怪物又怎样？不正合他的心意吗？”于是，刘小乐很快便开始了对基尔丹的偷窃。在又经过一分多钟的磨血后，终于看准时机，盗窃之手盗窃成功。恭喜玩家获得目标生命值加三百万，夺夺手！刘小乐瞪大眼睛，有些不敢置信。他感觉这世界属实是有些魔幻了，忍不住试了下对方的血量。在刚才的一轮攻击下，现在最低能到 94% 了。刘小乐。你说你一个区区基尔丹，连 BOSS 都不是，何德何能来的这么变态的血量？盗窃之手在他状态很好的时候用，竟然都偷了这么多血。按理来说， 30级 BOSS 面板应该会比50级非 BOSS 面板要强上一半左右，但是现在，先前那个兽人战土的全部血量也才45万，你基尔丹非 BOSS 面板却拿300万血量不当回事，兽人比兽人也气死兽人啊！刘小乐忍不住想到，反正以后来日方长，基尔丹属性这么恐怖，不至于很快暴毙。以后见面的机会会有的，到时候等他成长起来，可不只是这么简单的小摸了。接下来该你了，刚诺，这个老登，这么大人了不干点好事，竟然还骗自己签订契约。哼哼，我能做到的可不止这些。刚诺是法师类职业，而这类职业无疑都是伤害十分逆天，比如上次随手打了基尔丹一下，随手五十万的伤害。不过这类职业也有个致命的缺点，那就是防御低，血薄。虽然一般来说都有防御手段，但是现在是石亭状态下，我就不信了，你还有招啊！负六万五千六百五十，契约反噬，六万五千六百五十，你这老小子打的是这个算盘？盗贼算是刺客的一个分支，一般都是血薄伤害高，而高等级的刚诺显然生命值是比他要高太多太多的，这是他短时间内难以弥补的。虽然看到基尔丹的一击打了他二十万的伤害，血条也只掉了一半，不过也没让他慌。刚诺大胸品质 BOSS 面板，他有信心
，刘小乐以后也难敌过他。保密契约让刘小乐难以对他不利，同盟契约能让他们这种契约一直持续下去。而且到时候他发动了战争，就算刘小乐不想参与也不行，因为是同盟。不过他千算万算，显然没算到刘小乐能在所谓的零点后玩家下线，新世界时间暂停这个时间段上线。这个时间段在他们的认知里是不存在的，在玩家的认知里。这就是一个单纯的无法登录游戏的时间，类似服务器维护。而刘小乐的天赋盗窃之手，配合这个时间段的特殊性，能够轻易达到所谓的天级天赋，甚至到级天赋的效果。刚诺只是皓月王国的三强，只是人类五十级大胸品质 BOSS 面板的法师而已。显然，他还未达到这个世界的上限。第四十六章，击杀典狱长，离开地牢。丁，恭喜玩家越级击杀 BOSS 刚诺，经验值加120万。丁。你已提升至十九级，丁玩家击杀地牢典狱长，已获得红明值加十万，即将被皓月王国通缉。注：红明值状态下，玩家被击杀将会增大暴率，当前暴率为 1,000% 呃，有点小无奈。怎么说呢？我也没什么好东西啊。刘小乐刚想吐槽自己没什么好装备，突然想到自己背包里有两件史诗，一件传说。随后下意识看了看自己的血条，嗯，猩红色。很显眼，是红明值加成。虽然它隐藏了昵称，但不妨碍它的血条暴露。一般情况下，玩家对于 NPC 和其他玩家看到的血条都是百分比状态，并不像所谓野怪那样看到的血条比较详细。但是看着自己面板上那七位数的血量，有一点。噗！刘小乐一个没忍住，把自己给逗笑了。自己现在这面板，试问谁能拿自己怎么办？三百四十多万的血，这小小的皓月王国不是任他穿梭吗？大王子。你是不是已经瑟瑟发抖了呀？还有罗莉亚，大王子要修女罗莉亚，这两个污蔑自己进地牢的坏人，一个想要利用自己的名气，另一个看不惯职业是盗贼的大好人。我寻思着，我这职业也不是自愿的呀，也不知道他们知道自己的实力后会是怎么个表情。刘小乐从地牢出去后，第一件事就是干死他们，先干死这个，再干死那个，嘎嘎嘎。接下来就是摸尸，新世界的暴率很低，但是到了刚诺这个级别。掉出来的东西，无论是质量还是数量，都还挺可观的。三件装备，两个技能书，探破眼镜，精品蓝，佩戴要求四十级。效果一，你的视线不会被遮挡，包括不限于黑夜、浓雾。效果二，法穿加一百。效果三，可以查看等级更高于你的目标面板。限定职业，法师类，耐磨度一百。真言之书，精品蓝，佩戴要求三十级。效果一。你的法术属性获得一倍加成，法强、法抗。效果二，你的法术效果得到提升。效果三，你的吟唱时间将会缩短一倍。限定职业：法师类，耐磨度一百。影验权杖：史诗、子。佩戴要求：五十级。效果一，法强增加十万。效果二，暴击伤害增加百分之五十。效果三，法术伤害的百分之十将会转化为真实伤害。效果四。对于生命值低于 30% 的单位，法术伤害和真实伤害会百分百暴击。限定职业：法师类，耐磨度140有点强啊！看到三件装备的面板，刘小乐倒吸了一口冷气。只能说，不愧是王国三强之一，竟然还能有一件史诗品质的装备。看着效果加成的意思，是极致的输出，真不是平白想造反，这是真有些底气。另外两件装备，虽然相较于刚诺的等级低一些，但是无疑都是有些实用稀有的效果。可惜了，三件装备都有等级限制，而且他也不打算走法爷路线。盗贼嘛，肯定要来无影去无踪，摸一下就溜的那种。除了探破眼镜，他勉强可以用一下外，另外俩真的对他是一点用都没有。接下来是两本技能书，凭借刚诺的实力，果然没让他失望。技能进化，效果清除当前所有负面状态，冷却五分钟，消耗最大 MP 的 10% 技能激光爆。效果对指定范围半径50米造成 5,000 加一点 x 当前法强的伤害，冷却三分钟，消耗 5,000 MP。限定职业法师，一个通用技能，一个法师技能。前者是一个十足的万金油，几乎什么职业都用得上，解除负面状态的重要性自然不用多少。若是寻常玩家组队，一个队伍里会有各种位置，其中主要担任输出的玩家便是最需要这种技能了。毕竟正常来讲，一个队伍里输出没了。剩下的也只能逃跑或者等死了，而后面那个激光爆已经有了法爷后期毁天灭地的苗头了。
毕竟是大 A O E 高法强加成技能，虽然浩然也有些多吧，竟然有五千，三十五个他，收获颇丰，对基尔丹下手了一次，把刚诺干掉了。契约也因为刚诺的死亡而失效，接下来就是要离开地牢了。在场的这些囚犯刘小乐不打算干掉，毕竟升级已经不加属性了，而且这些都是刚诺的手下，他们跟着一个打算造反的人，留下给皓月王国头疼去吧。跟着地图往外面走，虽说有些繁杂。但还是在走了一个个死路后，走出了地牢。也不知道当初蒙我脑袋有什么用。刘小乐突然想起来，当时刚被关押到地牢的时候，他的脑袋是被蒙住的。抬头，天上是高挂的弯月，周围没有云彩，很安静，甚至没有风声和虫鸣。换上装备假面，行走在帝居公国中，赶往传送阵。帝居公国地势较高，相较于皓月王国，这里的房屋大多也就两到三层，下面还有多层的地下。地牢所在的城市名为磐石城，这里大多是坚硬的石头，木材一类资源稀少。靠着高额的移速，很快来到传送阵中，请选择传送目的地——沙石城。沙石城是帝居公国的王城，不过因为帝居公国隶属于皓月王国，不能称王，所以沙石城一般被称为主城，而不是王城。公国各城市之间可以通过传送阵来往，而王国则只能通过公国主城的传送阵到达。是否花费五个银币进行传送？是，刘小乐咂咂嘴，有钱他还真要啊！没几秒，他来到了沙石城。不过之后，他便纳闷了：来了沙石城，要怎么再次启动传送阵呢？跺了跺脚下的传送阵，没反应。不会要找传送阵守卫帮忙吧？刘小乐皱了皱眉头，等时停一到，他就会成为皓月王国的通缉犯。到时候，身为奴蜀国的帝居，肯定也会逮捕他。第四十七章，同步现实，倒是有些难办。刘小乐苦笑一声。想了想，还是下线游戏。现在在帝居公国也没有什么可做的，只能等六点以后再说。打开游戏舱，起身伸展了一下背部，怎么感觉身上这么干巴呢？刘小乐皱了皱眉头，闭着眼睛，两条胳膊不断用力伸展运动，整个身子像是在家里躺了几个月没有运动一样。每用一次力，肌肉都会感觉十分痛快。扭了扭脖子，在卧室里蹦跶了两下，好像有些不对劲。我怎么跳得这么高了？简直都要触及天花板了！刘小乐一愣，随后赶紧跑到了镜子面前，看到镜子里的自己，顿时张大嘴巴，满脸震惊。这，这是我吗？宽松的上身短袖，此时被撑得抱起，宽厚的肩膀，爆炸的肱二三头肌，小腿上的肌肉十分的精瘦，尤其是他感觉自己好像长高了些。这是怎么回事？刘小乐愣住，这几天他一直在新世界里发育，空闲时间也就在家里吃和睡，要么就是水论坛。那么。唯一的解释就是，新世界同步现实。刚想到这里，刘小乐一个愣神，却发现自己的脑海中出现了一条信息：新世界同步中，当前进度 1% 这是面板。刘小乐疑惑道，随后尝试性的在心里默念：“打开属性面板。”没有任何动静。打开论坛，想要找到些和他有共同之处的人，却发现现在的论坛用户活跃量比以前足足多了几十倍。卧槽，兄弟们，我的脑子里。出现了个新世界同步什么什么的，什么情况？难道真的要同步现实了？我也有，上面显示进度是 1% 确实同步了。我的身体比之前可强太多了。切，都说是世界意识的手笔了，不给你同步现实还能怎样？懂不懂什么叫世界意识啊？游戏里外长相完全一样，而且魅力值还难以提升，同步现实的苗头早出来了。话说回来，你们同步的进度都是 1% 吗？有没有更高的？没有，没有。我现在已经 99.9% 了，马上就能毁天灭地了。楼上傻的一个，所有人目前都是 1% 的同步率，但是也够了，已经能补回来我空虚的身体了。四，刘小乐倒吸一口冷气，在确定新世界面板已经开始同步现实后，他想起了自己的属性。现在这个同步率的 1% 应该是已经同步了新世界里面版的 1% 不然也不能解释为何刘小乐现在的变化就如此夸张。我那300多万的血条啊，我是不是可以硬扛子弹了？虽然不知道以后现实里会不会也会变成游戏里那样的数据化，但是刘小乐觉得，到时候他肯定能直面热武器了。毕竟当初基尔丹几十万伤害的拳头也能造成小范围炸药的效果。对了，刘小乐拿出手机一看，果然上面都是刘和给他发的消息，一大串的消息。总归来说就是，游戏同步现实以后可能会很危险，要把他接到公司里去住，方便保护他的安全。也不知道谁保护谁呢。刘小乐咂咂嘴，但他却是想的也不错。凭借现在偷取了三十级精英 BOSS 的面板和基尔丹三百万的血量，目前对于现实的反馈，应该没有人会高于他。
刚想到这，外面传来了几声略带急切的呼喊：“刘小乐，刘小乐还在睡觉吗？”声音很熟悉，是刘和。姐，我没睡。刘小乐走出卧室，看到了准备上楼的刘和，一条牛仔裤绷直的大长腿，凸显出完美的曲线，上身一个白色露脐装，显出傲人小蛮腰，扎着低马尾的脑袋正抬着头，玉颊略显急迫，水灵灵的大眼睛正盯着刘小乐的房间门。没睡，没睡，不知道回消息。看到刘小乐出来，刘和上去就拧住他的耳朵，脸色立马恢复了冷冰冰的样子，语气中带有训斥意味的说道：“好歹也算是个大人了，怎么连出个声都不知道呢？这都下线多久了？难道你想告诉我你没看到？”刘小乐不知道怎么解释，总不能说他在零点后也能上线吧？哎呦，姐，你也知道我长大了，就别拽我耳朵了。刘小乐把拽着自己耳朵的小手给扒拉开，有些无奈的说道：“你。”刘和眉头一皱，脸色瞬间拉了下来。你一个废物，敢违逆我！亏我还担心你，才来找你的。不过随后发现，凭借他的身高，刚才拽刘小乐耳朵，竟然需要垫脚尖。刚刚有些气头上没注意。刘和一米七的个头，在女生里算是高的，尤其是自己有个一米七出头的弟弟，这也显得他身材十分的高挑。几厘米的差距，姐弟对比起来的话，看起来还是刘和高一些。我怎么了呀？我刚想回你来着。刘小乐嘴里嘟囔着，刘和长时间对他没有血脉的血脉压制。已经让他有些下意识的畏惧，你怎么变成这样了呀？刘和目光闪动的说道，语气里明显的震惊和一时的停止思考。本来看起来和他差不多高的弟弟，现在竟然已经高出了他一个头。因为穿短袖的缘故，刘小乐身上的肌肉紧绷，毫无保留的在他眼里显现了出来。而他那张本来有点颓废脸，此时也是多了些刚毅有力的感觉。嘿嘿，帅吧？刘小乐嘿嘿一笑，觉得刘和是被他的肌肉迷住了，于是摆了几个姿势，显摆自己的身材。不帅，一个小屁孩罢了。听到刘小乐的调侃，刘和立马恢复了先前冷冰冰的表情，不过脸上明显浮出几缕红晕。啊，你刚不是说？刘小乐有些急了，刚还说自己算个大人，现在就小屁孩了，说什么说说什么说，我说什么就是什么，有意见？刘和抱着胳膊训斥道，抬头看着刘小乐的下巴，嗯，下巴。刘小乐的身材实在太过于完美，导致他不敢看对方的眼睛，怕在弟弟面前出洋相。至于刘小乐变化的原因，不用想，肯定和他过来的原因是一样的。新世界同步现实，换好衣服跟我走，也不用收拾东西了。刘和说道：“接下来的日子可能会不太太平，在他那里有些强力助手，能提高他们的安全。”第四十八章，这里会一直灯火通明。啊啊什么呀，利索点，赶紧的！刘和对刘小乐的反应不满，明明手机上已经说过了。可是姐，我可不可以不去啊？刘小乐问道。声音很小，有些心虚。在新世界刚刚同步现实，它的变化能有这么大？很大的功劳都在零点到六点这个时间点可以上线上，这是一个目前没有别人知道的秘密。刘小乐也不打算告诉别人，包括刘和。可是，一旦他去了公司生活，和他们一起吃住一类，那么很容易就会暴露出他零点还能在游戏里的情况。当这件事一个人知道后，那么距离第二个人知道也不远了。倒不是不信任刘和，实在是刘小乐想要谨慎一点。毕竟现在能够同步现实，新世界的价值将会被无限放大。不去，你知道你在说什么吗？听到刘小乐的话，刘和整张娇嫩小脸像是千年不化的真冰一般，让刘小乐感到从心里从那儿外的冷。咕嘟，我知道，姐，总有一个人要守家吧？我可舍不得这里。刘小乐弱弱道，有些扭捏的抓住刘和的衣角，像是个三百斤的孩子。但是尴尬的事情发生了，刘和穿的上衣是紧身露腰的那种，根本没什么衣角。这也导致刘小乐一不小心掐到了刘和腰部的肉，撕刘小乐，你要死啊！刘和腰部吃痛，大喊道，随手有些愤怒的推了刘小乐一下。可这不推不要紧，经过新世界同步的刘小乐早已今非昔比。要知道他在游戏里的面板可是相当的恐怖，即使现在只同步了百分之一，也绝对能让他屹立人类顶峰了。姐，刘小乐感到胸口被推，然后就是刘和向后倒了下去，急忙拦腰扶住。你，你没事吧？哎呀，没事。刘和不耐烦道，他的耳朵根已经肉眼可见的红了起来。哦，没事就好。好你个头，把我放下来。刘和仰头看着有些呆的刘小乐，用粉拳捶了他一下。啊，好。刘小乐嘴里应着，心里忍不住吐槽：老是打我干什么？然而他此时丝毫没意识到，俩人现在动作的暧昧程度。而刘和在被放下来后，整理了下有些凌乱的发丝，管理了一下表情，尽量克制一下脸红。这可是弟弟最让人讨厌的弟弟，不要多想，不要多想。呼，
，你确定不跟我去公司吗？你知道新世界同步现实意味着什么吗？”刘和有些严肃地说道：“当一些普通人获得了超乎平常的能力，肯定会有些人贼心大起，想做些什么，更别说还有一些本来就混黑的人，他们为了满足自己的欲望而做些什么出格的事，更是正常不过了。”知道吧？不过姐，你看我现在变化这么大，难道我不能保护好自己吗？刘小乐解释道，顺便还秀了秀自己的身材。事实上，虽然刘小乐现在的身材十分匀称，而且看起来很扎实有力，但其实他能做到的远远不是这一身肌肉就能体现出来的。在新世界里，普通人类一级基本上就是个战五渣，而刘小乐那恐怖的面板，就算只是百分之一，也比那所谓的战五渣能强上不知道几千倍。姐，我知道你担心我。你的公司那里人多，你的俱乐部成员们能保护我，这是自然的。但是我们在这个房子里生活了十几年，我们之前所有的回忆都在这里。你也不想就这么放弃这个房子、这个家吧？现在的我也算是有点实力。那么我想，你去做你想做的，这个家就由我来守护。我会让这里一直灯火通明，等你回来。”刘小乐苦口婆心的劝道。现在还不知道未来会是个什么情况，他能在零点上线这个事，还是能瞒就瞒着。这。刘和开始有些迟疑了。说实话，他本来以为刘小乐玩新世界会是个吊郎当的样子，但是眼下看对方这同步率一所带来的反馈，让他有些迟疑了。真的需要自己保护吗？这个疑问在心里产生。姐，你相信我，我会保护好自己，也会守护我们的家。这话怎么听着有些奇怪呢？刘和皱着眉头，在经过短暂的思考后开口：“你加我好友了吗？”“加了。”“我今天上游戏第一件事就是加了你好友。”刘小乐一脸肯定地说道，引得刘和忍不住噗呲的笑了。别闹，我是零点后下线了，给你发的消息。你怎么加？莫非你能登录吗？早晨，刘和被刘小乐说服，留下他一个人在家里，独自开车赶往公司。这小子看起来收获不小啊！刘和独自笑盈盈地说道。刘小乐在游戏同步前后差别很大，无疑是在新世界里有了不错的发展。还有那肌肉真结实。刘和脸上出现一抹红晕。晃了晃脑袋，想要把那些想法给扔出脑袋。刘和，你在想什么呀？他可是你弟弟。可是放空心神，不去想刘小乐的腹肌和结实的胸膛是有些难做到的，尤其是看他那有些呆呆的样子，很可爱。他已经开始有点小鹿乱撞了。刘小乐此时已经登陆了新世界，现在的他逃离了地牢，想要去皓月王国。这帝居公国真的是一分都不想多待了。这位先生，你想要传送到皓月王国吗？一旁的传送门守卫问向刘小乐。眼里带着些戒备。传送阵守卫，普通， 2 5级 ，HP 6,800 攻击力420技能守护，重击，很普通的面板，毕竟只是在一个小小的公国。是的，我要怎么做？刘小乐礼貌的问道。此时他就站在传送阵里，可是传送阵没有任何反应。沙石城这样的主城还是有些特殊性在里面的。先生，首先你需要缴纳五十银币，其次你需要向我们展示你的身份。五十银币，刘小乐一愣，这多少有点黑啊。要知道，公国城市之间来回传送才需要五个银币，五十个银币可是相当于半个金币了。第四十九章，帝居国王。好吧，告辞。刘小乐转身就走，倒不是舍不得那半个金币，真正令他难以满足的还是后面那个条件。展示自己的身份，怎么可能？自己现在是红明值状态，是正在被通缉的。挺不容易，有个可以隐藏自己的假面，不就是留着现在用的吗？现在你叫我摘下来，别想，想都别想，有问题，快追！那名守卫显然也察觉到了刘小乐的不对劲。能够传送到王国的传送阵不能自主使用，就是防的刘小乐这种情况。不过凭借他们的属性，刘小乐很快就甩掉了他们。起码现在他是不想随便大开杀戒的，又没好处可言。要不去找一下国王？刘小乐想了想，随后感觉好像很有搞头。公国的等级一般很低。上限也才三十级，可以轻松拿捏。而帝居公国的国王，想必也不想这么快下位吧。想到这里，刘小乐顺着地图快速来到了国王所在的地方。凭借鬼魅之靴的隐秘效果，一路上没人发现他。啊，这这真的是一个国王的宫殿吗？刘小乐在一处宫殿门不远处停下，风尘仆仆的样子，好像一处古迹一般。而且这里的守卫实力都不咋地，轻松绕过，来到了所谓国王的面前。帝居公国国王齐拉尔，精英，三十级。这是一个小麦色皮肤的男人，头上戴着防风纱的头巾，留着两簇小胡子，有一双大眼睛。你好啊，国王殿下！刘小乐解除隐秘效果，就那么突兀的出现在齐拉尔的面前，吓了他一跳。你是什么人？卫兵。来人，来
。齐拉尔下意识的就想叫人，但是却被对方指着自己脖子的利爪给制止了。他咽了口口水，心中大骂：怎么这么倒霉？这贼人还偏偏让他找到了机会。平时他身边很少没人的，我劝你不要太冲动。这里可是帝居公国，你想要刺杀帝居沙王，是不会活着离开这里的。公国所谓的国王，一般没资格成为国王，都是被王国授名，后面加个王字。比如齐拉尔就是帝居沙王，当然，我当然知道你是这帝居的沙王，刺杀你，我哪敢啊！刘小乐笑着说道，尽可能的降低对方的警惕，另一只手顺便拿下假面，他的身份此时也显露在对方面前。你，是你，乐。然而，看到刘小乐的真面目后，齐拉尔更是有些说不出话来了。皓月王国早已下了通缉令，要捉拿一个叫乐的冒险者。至于原因，当然是他击杀了地牢典狱长刚诺。而齐拉尔今天自己独处一室，身边没个侍卫啥的，就是因为刚诺死了，他想好好庆祝庆祝，却没想到第一个是刚诺，下一个就是他了。完了，沙王，你不想说点什么吗？刘小乐笑呵呵的说道：“这个帝居沙王有点内向啊，都不说话的。”哼，你想让我说什么？要杀要剐，随你的便。齐拉尔看着架在自己脖子上的利爪，有些喷气似的说道：“啊，哦，这个呀，不好意思。”刘小乐看到对方的眼睛一直盯着自己手上的利爪看，顿时明白了不开口的原因，连忙把装备收了起来。嘿嘿，沙王，我想去皓月王国，用你的命换，可以吧？据目前已知的来往两个地方的方法，最快的便是传送阵，而这也是刘小乐想要的。齐拉尔听完这话，心中一沉，刚杀完典狱长就要跑去王国，这是明摆着要复仇，搞事情啊！皓月王国，贼人，你去哪干什么？那你别管，你就说换不换吧。就拿你的命！刘小乐稍作威胁，接着说道：“我是因为杀了刚诺才被通缉的。刚诺死了，你也有不少好处，你不会连这点都看不透吧？地牢关押了整个王国的罪恶犯人，却是举整个帝居公国之力去供养，这让帝居整个国力为此消耗了不少。从齐拉尔的宫殿都显得有些落尘，就能看出来。而齐拉尔当然知道这些，也早就对王国的安排感到不满。只是苦于实力低微，也只是区区公国的王，就算再怎么不满，也做不了什么。”对于王国来说，公国的统治者不行就换人，实力决定着一切。你想怎样？齐拉尔已经开始平复了心情，眼前这人似乎并没有敌对他的理由。刚刚就说了，我想去皓月王国。本来我是在磐石城那边的，但是你知道的，我没办法自己启动通往王国的传送阵。刘小乐耐心解释道，他几乎已经肯定齐拉尔会帮他这个忙了。好，我会帮你。不过，不过什么？对方会提要求，在刘小乐的预料之内。毕竟已经击杀了刚诺的他，根本看不上他这种档次的掉落物，根本不屑于击杀。毕竟一个等级品质不高、不富裕的王，杀了能有什么好处？所以齐拉尔再赌，对方没理由杀他，而自己当然要趁此捞点好处。皓月王国王宫，要一脸严肃的丹西跪在大殿之中，眼睛平视，看着王座。要地牢典狱长已经死了，你那个所谓的结拜兄长还是有些实力的。格鲁明在王座之上，眼神犀利。比起一个国王，更像是一个身经百战的战徒。父王，儿臣已知晓此事，已命人前往帝居公国抓捕那个冒险者。国王的话让他有些慌张，这话里话外全是对于自己的挖苦。什么有些实力，只不过是警告自己随意对一个有名的冒险者下黑手。大哥，你是让谁去的抓那个乐啊？他能把典狱长给杀了，王国里能拦下他的还能有多少呢？真辉瞪着大大的眼睛，天真的说道：“他是皓月王国的小王子。”不过，因为年龄尚小，对于药的王位继承威胁不大。听到这话，格鲁明也把视线再次投向药，这无疑给了他更多的压力。和一个冒险者随意结拜成兄弟，已经让他的父王很不满了。眼下又因为一点小事把他关进了地牢，更因为此事直接让王国损失了一名大将。要知道，他接下来的一举一动都影响着他在格鲁明心中对于是否有能力继承王位的评判。第五十章，不能暴露昵称地原因。要稳了稳身形。努力平复后道：“小弟多虑了。当初我命人把他押进地牢的时候，那个名为乐的冒险者才堪堪十级，刚刚获得职业，以他的实力，在地牢里定然掀不起什么风浪，更别说击杀典狱长了。”说到这里，要忍不住瞄了一下王位上的格鲁明，他安然的坐在王位上，一脸威严的俯视着他。孤独，父王，我怀疑在地牢之中必然有人妄图造反，这些人设计杀害了典狱长，为了迷惑我们，故意把最后一击留给了那个冒险者。从而降低自己暴露的风险，要硬着头皮说道。他知道自己这番说辞完全可以说是口说无凭，只能说从目前已知的信息来看，有一点点可信度。
。毕竟刘小乐当时被押进地牢的时候，实力确实很弱。眼下，药也只能凭借地牢里那些虚假的叛军来解释刚诺的死亡。到时候，不管这群叛军是否存在，他只需把这些所谓的叛军击杀即可。到时候，他还是一位不错的王位继承人，立过功的那种，不会对他有不利的影响。哦，确实有道理。一个刚刚离开新手村的冒险者。确实没有击杀刚诺的能力，不过究竟是谁有这么大本事，竟然能杀了刚诺呢？格鲁明有些同意药的说法，点了点头道：“药见如此，顿时大喜，于是连忙道：‘父王，这次袭杀必然蓄谋已久，而臣想要为皓月出一份力，调查此事。典狱长刚诺被击杀有关刘小乐，不管真相到底是怎样，刘小乐终究还是被他送进去的人。不管是为了保住他为大义、不顾兄弟情的好名声，还是为了他不调查事情真相。”就把刘小乐送进去的事不被大众所知，无论怎样，要终究是要管这件事的。好，既然你这么想历练一番，那么典狱长遇难的事就交给你调查了。格鲁明威严的声音让要一喜，是，而臣必不负父王所托。说罢，要便退去，只留下小王子征辉和他的父王。父王，大哥好厉害啊，这么年轻就要参与调查这么重要的事情了。征辉瞪着大大的眼睛说道，像极了一个可爱的小弟弟。是啊。要长大了，虽然有些手段有些上不了台面，但终究还是胆大心细。格鲁明感慨地说道，随后好像想到了什么，看向了小王子，忍不住告诫：“征辉啊，人各有命，每个人都有自己的辉煌时刻。你大哥固然优秀，但你也不必学他，做自己就好。”哦，征辉似懂非懂的点了点头，看着要离去的方向，眼中出现一丝不屑，随后被迅速抹去。帝居公国，沙石城外，刘小乐正兴冲冲的赶路，通过帝居沙王齐拉尔。他得到一个任务，报酬就是能帮他回到皓月王国。事实上，他的猜想是没错的。帝居公国不算很富裕，却是因为隶属于皓月王国，被迫养着一个关着全王国大罪恶犯人的地牢。齐拉尔对此早就不满。对于地牢建在帝居公国，对于实力比他强很多的刚诺，对于他一点不敢反抗的皓月王国，他无能为力。对于一切不满，只能埋在心里。当时刘小乐想要拿命威胁他，但是刘小乐发现，就算齐拉尔宁死不屈，他也没办法。拿命威胁总不能真打死吧？毕竟要靠人家获得传送门启动权限呢。而齐拉尔也没负他所期望的那样，提出了一个条件：任务拯救帝居公主。任务介绍：齐拉尔的宝贝女儿被魔物抓走了，他希望你能帮忙。任务目标：营救帝居公主零一。任务奖励：沙石城传送门权限。是否接取任务？刘小乐当然毫无疑问的选择了是。齐拉尔不惧死亡，但是他有个万分疼爱的女儿，他帮刘小乐的条件。就是把他的女儿给救出来。以我目前的属性，整个皓月王国都任我横着走了，更别说一个区区公国的 boss 了。正好顺便报一些适应等级的装备。刘小乐这样想着，像是帝居公国这样的小地方，拯救公主基本上就是能所到达的终极任务了。抓走公主的魔物是 boss， 自然也理所应当。毕竟上限才三十级，再强能强到哪去？大佬加我了！惊喜表情。正赶着路的刘小乐收到一则好友消息，打开一看。上面是一个昵称为和平的女生，这个和平自然也就是刘和了。目前他的好友里也只有两个人，一个是王朝人士，一个就是刚加的刘和。当时他世界通告的时候，刘和也加过他好友，只不过因为不知道昵称后面的是谁，刘小乐索性都没同意。当刘和让他加好友的时候，他一搜名字才看到，原来刘和之前加过他。嗯嗯，忙着呢，有事吗？刘小乐回复道：“现在刚从地牢出来。”他想快点去皓月王国，哇！大佬回我了，大佬在忙打 boss 吗？又发现什么隐藏 boss 了？偷笑表情，一连三则消息让刘小乐有些懵。同时，他也发现了一个问题：刘和目前还不知道乐就是他，所以可不可以？刘小乐想到了些坏点子，笑嘿嘿的回复：“想知道吗？想知道，先发一张可爱的照片过来。”另一边，嘶，这个乐好像有些不正经。刘和咬着左手食指关节，眉头紧皱，有些疑惑：这些所谓的大佬都有这些癖好吗？想到这里，刘和看了眼身上像只树袋熊的奈有龙，此时正笑嘻嘻地抱着他，一双小手随意游走，随后便释然了。正常，不过他并没有选择发照片，而是回击道：“你就像你的名字一样可笑，臭变态，去死吧！”刘小乐看着对方好友已删除，他有些冷了，好像完大了，怎么办？怎么办？刘和要知道乐就是他，那岂不会把他给手撕了？好了，这下更不能暴露自己的昵称了。第51章沙漠王蝎，我真的很会写。刘小乐叹了口气。
，没想到姐有点硬气，不过随即抛之脑后不再想，因为他已经来到了目标面前。沙漠王蝎，精英， 2 5级 ，HP 53,201 攻击力 4,300 技能快速移动，致命毒刺，巨大熬钳，硬甲，擒拿。一个足足有一米高的大蝎子，浑身沙褐色，巨大的钳子和身上长着尖刺，它的尾巴高高抬起，如果伸直，估计得有将近四米。呃。这就是抓走公主的怪吗？刘小乐看到后一愣，没想到区区小怪的属性也挺高的。负五万零二十一，带上装备上去一找，没想到防御还挺高。是技能的缘故吗？刘小乐沉吟道：“这蝎子的技能里有个硬甲，想来也是有关减伤性的。”负两千七百九十八，负五千零三，加幺五零幺，三道数字出现，沙漠王蝎也随之倒下。看来只需攻击一下就行了，剩下的就等着他随时间消失吧。”刘小乐说道。凭借他高额攻击和装备流血效果，击杀沙漠王蝎只需要一击。丁，你越级击杀了沙漠王蝎，经验值加四五零。蝎子整个身躯逐渐变得虚幻，在那之中出现了一道绿光。上前拾取查看，沙漠王蝎的毒囊、凉、绿，包含了沙漠王蝎的致命毒素，不过似乎只剩了一点，暂时不知道有什么用，先收起来再说。杀杀杀！一些零碎的声音响起，周围的沙地里出现动静，随后。有些地方沙子开始陷落，从里面钻出来几只沙漠王蝎，就这么几只还不够塞牙缝呢。刘小乐耸耸肩，无所谓的说道。随后他快步上前，一蝎一爪，很快把他们给击杀。丁，你越级击杀了沙漠王蝎，经验值加四五零。丁，你越级击杀了沙漠王蝎，经验值加四五零。丁，一边向前，一边击杀凑上来的沙漠王蝎。至于距离较远的，则是没有去管，毕竟给的东西也不多，杀不杀影响不大。这些都是小怪，他真正需要找的目标，则是一个大家伙。丁，你已进入风沙地区，受到风沙影响，你将进入易损状态，同时速度降低 30% 攻速一速。易损，当前护甲减少 50% 受到伤害增加 10% 系统音提示后，周围逐渐开始有风沙，而他的赶路速度也确实慢了下来。四，是不是地居人有一个防风沙的头巾？马德也不给我一个。刘小乐突然想起来，地居沙王头上戴的东西，那很有可能就是用来抵抗这种负面增幅的。不过属性下降是小事，更重要的是风沙起了之后，周围的视线受限，他有些无法分辨方向了。很快，就在他赶路的时候，周围的风沙中再次出现几个大家伙。巨型沙漠王蝎，精英三十级 ，HP 十万零三千零一，攻击力七千八百零一，技能快速移动，致命毒刺，巨大熬钳，硬甲。耐磨，营养充足，擒拿，和之前等级没有差很多，只不过面板属性增加了将近一倍。营养充足，刘小乐一愣，这也算是技能吗？不过想想也能理解，新世界原居民就算是同一个种族，在不同的成长条件下，最后出来的属性不同也很正常。不过你们这些家伙是吃风沙的吗？这里和刚才的地方最显著的区别就是有了很大的风沙，几头大蝎子体型也比之前的大了一倍。刘小乐需要微微抬头看着他们，手上的利爪因为风沙的缘故，看上去有些风扑，不过照样也挡不住他的寒芒。快速上前，即使被削弱过的移速也不慢。这些巨型蝎子体型大，虽然有着技能快速移动，不过想要攻击到它，还是有一些难度。负四万九千零二十一，负四万九千零二十一，负四千八百零六，负五千五百七十九。几道数字出现，刘小乐的利爪狠狠撕碎了巨型沙漠王蝎身躯。丁。你越级击杀了巨型沙漠王蝎，经验值加五五零，拾取掉落物。沙漠王蝎的毒囊、粮、绿，包含了沙漠王蝎的致命毒素，里面的余量还挺多。其余几只巨型沙漠王蝎见状，直接启用快速移动前来。刘小乐躲避着，再次击杀掉一只。丁，你越级击杀了巨型沙漠王蝎，经验值加五五零。可是蝎子的体型大，而且有些部位极为灵活，一个巨大的毒刺向他袭来，负七千二百五十三。伤害不高，不过这可是毒刺，是带毒的，负一万两千八百三十二，代表毒伤害的绿色数字出现。见此，刘小乐忍不住倒吸一口冷气，这毒的伤害也太高了吧！不愧敢名为致命。短暂的震惊了一下，刘小乐开始快速收割起来。多重打击，气元法，时不时来一下的彗星防御。丁，你越级击杀了巨型沙漠王蝎，经验值加五五零。丁，你越级击杀了巨型沙漠王蝎。经验值加五五零，就在他进行收割的时候，突然脚下一线，直接让他一个重心不稳。
，一个巨大的钳子卡住了他的腰部。啊！他被控制住了。就在他想用利爪撕碎这个将他擒拿的蝎子时，两旁突然出现了两根巨大的毒刺。负七千二百五十一，负七千二百五十四，伤害不算很高，但是负四万两千三百四十五，剧毒的伤害可以叠加。什么牛马？眼瞅着越来越多的巨型蝎子出现。刘小乐也不再墨迹，直接把钳住自己的蝎子斩于马下，再次收割了起来。周围都是风沙，视线被限制到十米左右，可那巨型蝎子的体长恐怕就已经到了三米多了。呼，幸亏当初对基尔丹出手了呀！刘小乐悻悻道：“蝎子的剧毒可以叠加，而且持续时间还算比较长，要不是他超厚的血条，真说不准得交代在这。”周围的蝎子已经被他全部清除，背包里的毒囊已经来到了两百多个。不过，这并不意味着他击杀了200多个巨型蝎子，巨型沙漠王蝎和普通沙漠王蝎掉落的毒囊只是含量不同而已。在获取了前者后，毒囊数量直接加三。这200多个毒囊里， 3 0多个是普通的，巨型沙漠王蝎只有60多个。第52章，破败金字塔里的少女。作为所谓的守护者，确实不错，就是不知道 BOSS 会是什么样。刘小乐吐了口气，用一只手挡着自己的眼睛，风沙进入眼睛的感觉很难受。地区沙王的任务线索说是女儿被抓到了一处失落的神殿内，那处神殿在这片类似于荒漠又沾点沙漠的地方，而凭借地区公国的国力拿下这群蝎子确实费劲，致命毒素、高移速、高抗，这些因素加在一起，使这些原住民难以对抗的魔物。应该快到了吧？地图显示就在附近啊！刘小月手里拿着齐拉尔给的地图，有些不耐烦的说道：“这破地方，他是真的不想多待了，一片荒凉，只有沙子和一些枯枝。”唯一值得庆幸的是，天上的太阳不是很毒。一路上，周围还是会出现一些巨型沙漠王蝎，不过有了刚才的经验，刘小乐都是很轻松的拿下。随着背包里毒囊的增加，周围的景象终于有了一点变化。那是一处倒过来的拱桥一样的建筑，更准确的来说，那是一处残破的金字塔。金字塔的外壁像是汇集了太阳光般闪亮，不过在风沙之中，那些光亮像是夜里胡乱晃悠的手电筒一样，不时闪烁。就是这吗？刘小乐再次看了一眼齐拉手绘的地图，很潦草。但是在这一片荒凉的地方，如果那破败的金字塔中没人，可就真的没地方能有活人了。没有犹豫，径直跑到那地方。随着靠近金字塔，周围的地下钻出来一些沙漠王蝎，而且数量还在不断增多。这些沙漠王蝎面板相比巨型的那个可差太多了。刘小乐如同鬼魅一般，没有一个沙褐色蝎子靠近他，便随手一找，带走他们的生命。耳边的系统提示音不断提出，很频繁。有点吵，不过刘小乐没有关，因为这是判断单位是否死亡最管用的方式。终于，在靠近金字塔大概500米的地方，那些蝎子停止了追击。难道是这里面有什么东西？刘小乐疑惑道。这地方距离沙石城可是真够远的，凭借他在称号加成下高达6点的移速，竟然整得他有些累了。金字塔很大，从塔脚下抬头望，有种摩天大楼的感觉。门口没有门，是一处略微下坡的路走进去，里面的空间很大。有三根巨大的圆形石柱，原本可能有四根。刘小乐看了一眼金字塔的天窗，顿时觉得光线不错。喂，你那边的小哥，过来！正在他愣神的时候，却是听到了一道女声。四周望去，其中一根石柱后，有一位少女正半遮掩的躲在后面，露着半个身子，一只手让他过来。有人！刘小乐愣了一下，随后很快反应过来，对方可能就是他所要找的公主。喂，你是冒险者吧？怎么进来的？外面的蝎子们呢？女生贼兮兮的说道，眼睛时不时瞥向周围。不过刘小乐并没有理会他的话，而是直接问道：“你是帝居公国的公主吧？我是来带你回去的。”听到这话，女生显然一愣，随后就是一个直踢：“喂，你这样就有点不礼貌了吧？”刘小乐的手放在距离脸部十厘米左右的地方，抓着踢向自己的小脚，一脸不满的看着对方：“好心来接你回去，你竟然一言不合就动手！最主要的是，还是对着自己的脸。”万一好不容易增加的那一点魅力被你踢下去了怎么办？你放开，放开！女生开始大叫，双手扶着柱子保持稳定，被抓住的脚不断挣扎。显然她没想到自己的偷袭被挡住了，有些气急败坏。你小子是没听明白我的意思吗？外面很危险，我是来接你回去的。刘小乐解释道。可没想到女孩挣扎更加激烈了。我才不要你接我回去，我的探险之旅还没完成呢。齐哈亚一脸不愿意，仿佛对方阻挡了他的路一般。探险。你不是被魔物抓来的吗？听到对方的理由，刘小乐一愣，事情和他想象的不太一样啊！什么魔物抓来的？那些可怕的蝎子抓我不得直接撕了我！
，能留我到现在？齐哈亚理所当然道。他从小被圈在家里，偶然的一次机会看到了图书中外面的世界，于是心生向往，便找机会偷偷溜了出来。有道理啊！刘小乐听到对方的理由，顿时发现自己忽略了很多事情，一直着急接人回去玩任务了。那你说说，你要怎么样才肯跟我回去？听到这话，齐哈亚眼神一亮。在他的计划里，如果有一个实力不错的冒险者陪着他，那么接下来的路途将会顺利很多。而眼前这位，既然能被父王派过来接自己，那么实力一定不俗。我想啊，话没说完，刘小乐上去一个手刀，直接给他劈晕了。你想干啥关我屁事，我得把你带回去交给你爸。这帝居公国，我是一分都不想多待了。刘小乐努努嘴，随后把他拦腰扛起。不过，就在他即将要离开金字塔的时候，异变还是发生了。一只巨大的蝎子，沙漠帝王蝎，精英三十级 ，HP 五十万零二百零一，攻击力两万零三百，技能快速移动，致命毒刺，巨大熬前，硬甲，擒拿蝎仔，霸体，腐蚀毒液，来 boss 了吗？真是时候。沙漠帝王蝎的体型和巨型沙漠王蝎相差不大，两者差别显著的是。不像后者壳上到处长着尖刺，前者的外壳十分光滑，像是打磨的一样，而且他的口气看起来有点让人犯恶心。死！帝王蝎发出难以形容的叫声，像是在示威。所以你是不愿意我把这人给带走？刘小乐猜测道。先前不管他怎么屠戮那些蝎子，这个 boss 一直没出现。眼下他刚把这公主给背出金字塔，这沙漠帝王蝎就直接正面拦下自己。不带走可不行啊！我可要指着他到皓月王国呢。刘小乐把这女生放在一旁靠着，独自走向眼前的大蝎子。第53章：沙漠帝王蝎族。沙漠帝王蝎张着骇人的口气，看着刘小乐慢慢的走向自己，他竟也开始慢慢后撤。喂，这样可不行啊！我有点赶时间。刘小乐挑了挑眉头，这东西应该是想远离金字塔。那蝎子几根大脚快步后撤，频率像是钢琴键一样。很快，他们再次进入了风沙区域，属性再次被缩减。不过相比之前，现在的风沙却小了不少，视线也不再非常受限。喂，别墨迹了！刘小乐脚下一发力，全速奔跑，在即将靠近沙漠帝王蝎的时候，猛地跃起，右手的利爪直接狠狠刺向他的脑袋。正，一道金属碰撞声响起，他的利爪被对方的钳子给挡住了。哦，竟然还会防御！刘小乐一愣，正常情况下，这类怪都是基础属性高一些，像是防御这类行为，多数出现在类人单位身上。这就是所谓的神殿守护者吗？在出发之前，齐拉尔向他介绍了情况。那处金字塔是附近有名的遗迹，这些沙漠蝎子一直守护在它的外围，从最外层的沙漠王蝎到风沙区的沙漠帝王蝎。想要进入那处失落的神殿，就要经过这些，尤其是还有一层对一般人影响极大的风沙区域。不过因为皓月王国探究了这神殿数次，什么都没有发现，久而久之也就放弃了。而那些外围的蝎子也没什么清除的价值。性价比极小，再加上那些蝎子的活动区域比较固定，危害不是很大，所以就索性放任不管了。沙漠帝王蝎用巨大的钳子把它弹开，刘小乐一个后空翻，直接再次猛上，争，争，负三万七千零二十一，负三万一千八百一十九，负四万两千二百二十三，负六万三千零三十一。虽然攻击被抵挡了几次，伤害没有打出来，但是对于气元法的被动叠加依旧存在。干脆一个多重打击，直接在短短一秒多点把伤害最大化。没想到防御这么高，刘小乐眉头一皱。凭借他现在的属性，在称号的加成下，攻击力已经来到了五万二。可是，在使用技能的情况下，伤害还是非常低。看来你身上的硬甲不是白长的呀！沙漠帝王蝎的外甲像是被打磨过的盔甲一般，像是之前的蝎子。刘小乐可以一爪把他们给撕碎，但是面对这个 BOSS， 攻击却会被抵挡。负五百零二。流血伤害更低，嘿嘿。不过你也只能这样了。作为一头三十级精英品质的 BOSS， 沙漠帝王蝎的属性无疑是很高的。如果遇上一般的玩家，可能会栽在这。但他刘小乐已经偷取了相同等级品质的兽人，还有堪称怪物的基尔丹。他的属性远不是这蝎子可以比拟的。半分之内解决你，帝王蝎的血量一共才五十万，而刚刚就被他打掉了十六万。刘小乐再次上前，脚下的步子不断转换。眼下。对方什么技能都没用，既然是 BOSS， 还有点小智慧，那么肯定不会这么简单。果然，就在他即将再次靠近的时候，那蝎子的两个大钳子交叉在面前，猛地露出被遮住的口气。毒液，一团绿色的液体被喷出。
，那些试图阻拦液体的风沙瞬间发出“吱”的声音。彗星防御触发，防御成功。刘小乐想要躲闪，但还是被一些液体沾染，却没想到彗星防御能防毒液。他身上一层看不见的护盾破碎，随后稳定身形，选择奔跑绕后。那蝎子见状，急忙转身，可是身子体型的缘故，使得他转身很困难。眼看着对方接近自己，他开始动用自己的尾巴。相比自己的身子。那根带着毒刺的蝎尾可就灵活多了，不断影响着刘小乐的走位，让他一时难以靠近。哒哒哒哒，忽然一阵长而密集的声音传来，一些较小的蝎子开始加入战斗。什么东西？哪来的？这让刘小乐烦不胜烦。他看向帝王蝎，发现对方的背部开始出现一些拳头大的白色圆球，那些圆球正在一个个破碎，从里面钻出来一些小蝎子。那些蝎子甚至身体还是透明的。沙漠蝎仔，普通，十级。H P 900攻击力100技能快速移动，毒刺。噗！刘小乐看着那些小蝎子的属性，差点没笑出来。你这连防都破不了我吧？如同潮水般的小蝎子，虽然有些恶心，密集恐惧症一点受不了的那种，但是刘小乐在奔跑的过程中，一脚都能踩死好几个。嘎嘣脆的声音十分解压，而且他还看到有些小蝎子途径沙漠帝王蝎的毒液，被毒死。大哥。你是认真的吗？索性他也没有在意，奔向帝王蝎就开始乱斗起来。蝎子主要用两只巨大的钳子防御，以尾巴攻击为主。而刘小乐在不断的寻找空隙攻击，却发现对方的大钳子始终面对着他。负十，负五十，负八百。哎，看着自己头顶突然冒出来的伤害，刘小乐一愣，随后就看到了他脚下汇集在一起的小蝎子。那些小蝎子虽然在刘小乐的移动下难以爬上他的身体。甚至还在不断的被踩死，但是总有一些蝎子能在临死前扎他一下。小蝎子的基数很高，很快他受到的毒液伤害就高了起来。负 6,321 尼玛，有点不讲武德呀！刘小乐重重一击，使用了穿透，随着咔嚓一声，帝王蝎的钳子终于被打出了裂痕。负 47,021 一道代表他伤害的数字出现，直接一个多重打击。负 37,021 负 31,819。负四万两千二百二十三，负十二万六千零六十二，最后一击则是帝王蝎难以防御，刘小乐直接打到了他的脑袋上，一击弱点伤害。看着对方见底的血条，刘小乐再次上前，负四万零六百，负十万零八千三百，一个巨大毒刺狠狠刺在他身上，叠加小蝎子伤害，毒素伤害直接来到了十万。不过这注定是他的最后一击了，负七万四千零四十二，一道普攻，弱点伤害。用爪子狠狠抓在他的脸上，加上流血伤害，沙漠帝王蝎足，第54章悬赏。丁，恭喜玩家越级击杀 BOSS 沙漠帝王蝎，经验值加10万。提示音响起，沙漠帝王蝎倒下，浑身变得透明，随后消失。原地出现三个东西，两蓝一绿。沙漠帝王蝎的印甲，精品蓝。佩戴要求： 25级。效果一：护甲加1800。效果二。生命值加 1200， 效果三，受到伤害减少 10% 限定职业：近战职业，耐磨度100。沙漠帝王蝎的毒刺，精品蓝，佩戴要求20级。效果一，攻击力加500效果二，攻速加 0.5 效果三，毒刺零一百，毒刺可消耗毒素充能，造成玩家攻击力 50% 的剧毒伤害，可叠加。限定职业：刺客、盗贼一类。耐磨度100毒囊加 5,000 两件装备，一个毒囊，终于有本职业装备了。不过距离等级要求还有点距离。刘小乐有些感慨，从获得职业以来，要么赤手空拳，要么用格斗家的武器。他的职业道天没有任何技能加成，攻击手段也比较大众，完全是靠属性碾压。拿起那件装备，外形和沙漠帝王蝎的毒刺确实长得一模一样，只不过多了一柄把手。是否充能？是。毒囊一百，击杀这些沙漠毒蝎的毒囊正好在这用上。本来还愁这五千多个毒囊怎么办呢？毒素攻击总算是有个像盗贼职业的技能了。拿出印甲，外表十分光滑，仿佛天然形成，只不过能护住身体的面积很小。只不过这防御力加的这么高吗？刘小乐喃喃道：“同样品质相差五级的毒刺，才加五百攻击力，印甲却是直接加将近两千护甲，比加的血都要多，恐怖如斯。”转头奔向金字塔的地方，他把那公主放到了门口。可是齐哈亚此时已经醒了，西坐在地，直愣愣地看着刘小乐。
。随后他反应过来，对方正往自己这边赶，于是有些手忙脚乱的起身，再次进入金字塔。齐哈亚是万万没想到，在这帝居公国之中，竟然有人敢对自己下手，尤其是在知道自己身份的情况下。当时他醒来，看着远处那个冒险者和沙漠帝王蝎战斗，顿时想起来，那个冒险者好像就是乐。击杀传说的冒险者，不不不，他的红名只能告诉他，乐还是一个被关在地牢，最终杀害典狱长越狱的家伙。这样的人，怪不得可以不顾及自己的身份下手。他慌乱地躲进金字塔，这所谓的失落神殿。喂，你躲到哪里去了？你最好出来，不然我会很头疼的。刘小乐在金字塔里大喊道，身形不断移转，想要找到齐哈亚的身影。这下对方躲避多半是知道自己的身份了。他虽然不知道自己现在被通缉。但是红明值还是看得到的。先前是对方大意了，没有第一时间看清自己的名字状态。现在，你是知道的，我是接了你父亲的委托才来找你的。如果你不愿意跟我回去，让我拿报酬的话，我不介意直接杀了你父亲，拿到我想要的东西。刘小乐有些无奈，出此下策，怎么着都是要把这个大活人给带回去。最好的方法还是让他乖乖跟着回去。不过刘小乐的话还是有作用的，毕竟能击杀王国三强之一的典狱长刚梦。齐哈亚可不会不相信对方没有那个实力，所以他选择了乖乖走出来。你，你就不怕被逮捕吗？他挣扎道，一边是自己想要的探险，一边是父亲的安危，他难以抉择，只能选择后者。逮捕？谁啊？我吗？刘小乐看到对方出来便安心了，这下知道对方刚刚躲到了那里，再想躲起来就不可能了。哼，别管那么多，你只需要知道，你不跟我回去，你的父亲和他的子民都会遭殃。新世界论坛，特大消息！特大消息！拿下前两次世界通告的玩家，被皓月王国通缉了。皓月王国对于刘小乐的通缉令，不仅限于新世界原住民，还面向所有冒险者。卧槽！乐这是干啥了？竟然被王国给通缉了！我刚离开新手村到阿尔公国啊，谁能告诉我这个皓月王国怎么走？原来乐长这样啊！新世界和现实长相完全一致，小伙子还挺帅的嘛。悬赏奖励多少？一百属性点。这么大气吗？我要去，告诉我乐在哪，看我不薄杀他。出血，那点属性点算什么？没看到后面的授予爵位吗？到时候老子直接当领主，嘎嘎招女仆。想多了，乐能被悬赏，他的实力一定到了一个我们这些普通玩家到不了的地步。话说起来，只有我注意到乐是第一个被悬赏的玩家吗？与此同时，还有一些外国友人。什么鬼？悬赏？这游戏还能悬赏玩家？哥，亲爱的，当然。我们无所不能的上帝创造了一个无所不能的游戏。哦，我的宝贝，你这难听的腔调，我能不能用靴子狠狠地踢你的屁股？合之国玩家八嘎不就是被悬赏吗？我们合之国已经有许多玩家因为调戏游戏里的花姑娘被关起来了。小八嘎，还得是你！我好想去领这个悬赏。我地级天赋获得的职业，升一级给25个自由属性点。这个悬赏奖励顶我升五级啊！新世界可以从游戏里逛论坛，有很多玩家。就有打完怪刷会论坛的习惯。老板，乐你还记得吗？他好像被悬赏了。嗯，而且好像还很年轻，像个高中生一样。俩人在刷完怪后，习惯的刷论坛，见到这则消息，不由得震惊。有人上传了皓月王国的悬赏令，而刘小乐虽然开着录制一类的屏蔽，但是在游戏里还是能看到的。一张大头像一样的照片，下面显示他的昵称和罪行，以及悬赏奖励。刘和在听到俩人的话后，随手打开了那张悬赏令。他倒要看看这个很不礼貌的无礼之徒究竟是什么样子。第55章，王国守卫前来逮捕，不看不要紧。这一看，刘小乐，刘和表情怪异，眉头皱得飞起。本来还想着对方答应了加他好友，上了线却没找到申请，倒是那个被世界通告两次的乐同意了他的申请。早该想到的，仅仅是在同步率 1% 的情况下就变化那么大。刘和俏脸浮起一抹红晕，这个弟弟真的是太不让人省心了。他在心里埋怨道：“都加了好友了，竟然不说明身份，还一上来就要照片，还要可爱的，什么意思？”老板，怎么了？是不是身体不舒服？那人再次问道。这批人有十几个，都是刘和俱乐部的成员。没事，我们去和奈友荣会合，一会儿下副本。刘小乐这边，他在带领齐哈亚回沙石城的过程中遭到了拦截。王国守卫，一支三十人的小队拦下了他们俩的去路。冒险者乐，职业盗贼。因盗抢他人传说生物的最后一击被捕入狱，随后吕布之改，竟直接杀害典狱长，从而越狱。你罪大恶极，还不束手服诛？那带头队长指着刘小乐，大义凛然地喊道：“哎，你们来得挺快啊！”
。刘小乐叹了口气，本以为马上就能到皓月王国对付大王子和罗莉雅了，没想到在这又让拦下了。大王子近来可好啊？放肆！竟然还怀恨在心，想对大王子殿下心怀不轨。来人，给我拿下他！刘小乐，什么东西？我说了吗？我只是想了想啊，我没说吧？啊，你这人怎么这么喜欢脑补呢？王国守卫精英四十级 ，HP。四十一万零五百，攻击力三万一千二百一十。两个王国守卫手里拿着盾和剑，从两侧包抄，不断向刘小乐逼近。哎，我其实是不想动手的。刘小乐无奈的摇了摇头，直接越过两个王国守卫，直冲那个小队长。一样的等级，一样的品质，那个小队长般的角色属性上高了一点点。正，刘小乐的利爪被守卫队长的长枪挡住，发出金属撞击声。贼人，犯下如此恶极不配合！竟然还敢拒不反抗，找死！随着他话音落下，后边直接飞出几根箭矢。咻，负两万九千九百零八。刘小乐眼疾手快，一个转身想要躲避，却还是中了一根。这伤害有够高的呀！他的职业是盗贼，身上也没有防具，之前沙漠帝王蝎掉的装备有等级需求，目前防御很低，吃伤害很痛。虽说三百多万的血够高，但是对方三十个人，一人摸自己三下也就差不多了。一道寒芒显现。直刺刘小乐的面门，危机时刻，他后弯下腰，眼看着那枪尖从自己面部掠过，好险！盾战土包围，弓箭手随时准备攻击。守卫队长很快下达了指令，对方可是能击杀刚诺的犯人，其实力不容小觑。但是作为王国十分有实力的守卫，他有信心带着这些人拿下对方。刘小乐趁着对方没有围上来，直接跑到较为边缘的一个守卫身边发起攻击。不好，不要让他逐一击破！正。那名盾战土仅仅是防御了两次攻击，刘小乐就直接命中了他的面门，负三万七千零二十一，多重打击，气元法攻速加成，负三万一千八百一十九，负四万两千二百二十三，负六万三千零三十二。他的利爪打在盾战土的盔甲上，擦出火花，负两万九千九百一十。一旁的盾战土趁机挥出自己手中的剑，好爷，恶人，你的死期到了！齐哈拉看到这一幕。大声叫好，随后跑到守卫队长身旁，迫不及待地说道：“你们来的正好，我是帝居公国的公主，这个逃犯竟然把我绑了，要以此要挟我父亲。”“嗯嗯，我们会带你回去的。”守卫队长一脸严肃，随后补充道：“不过请你注意，皓月王国只有一个公主，区区公国的公主。”说完此话，便没有后言。而齐哈拉的脸色却是有些窘迫，显然他没预料到这守卫对他如此不客气。一道长枪刺出，击得刘小乐急忙躲避。很快，从半空中再次飞来几次箭矢，咻咻咻，索性直接朝着侧面跑。随后，趁着其中一个盾战土守卫持剑砍向自己的时候，一侧身躲过，负三万六千九百八十八，负三万七千零一。马德真是盖了帽了，明明刚爆出来的装备很强劲，却是因为等级原因无法佩戴，难受的牙品。此时他的攻速已经通过气元法叠满，再加上称号加成，来到了二点九，一秒接近三次的伤害，对他来说。那些弓箭手是小事，只要专心躲避，便不足为虑。真正有些难办的，还是这些盾战土守卫。他们手里的盾牌太烦人了。他们并排拿着护盾挡着，不断向他推进。后面的弓箭手不断释放箭矢。争，争，操！老子就不信了！刘小乐心中一狠，直接跑到一名盾战土守卫面前，不断用利爪攻击。从两侧挥舞来的剑被他极限躲过，似乎察觉到了他的用意。迟钝守卫们开始互换位置，为了避免减员，没有受到攻击的满血守卫开始主动逼近。他妈的！刘小乐暗骂一声：“游戏难度不要这么加，好不好？”虽然他拿下对方有些困难，但是同样的，三十个王国守卫也拿他没办法。就他的属性，靠太近了怕被杀，急火攻击也难一时解决掉对方。正是，其中一个手持盾牌的守卫喊道。突然，十五个盾战守卫突然把手中的盾牌猛地戳地，他们身上开始散发一种淡淡的光芒。技能，刘小乐有些无奈了。本来就不好打的赛，他们的动作速度开始统一，像一面墙一样朝着刘小乐逼近。而他身后则是一些高大的树木，很难再有逃脱空间。你们别太过分啊，狗急还会跳墙呢。说罢，刘小乐猛地转身，竟然就那么直接跑到了树上，然后在引力开始起作用前，一个跃起。呵，你这不是找死吗？那位小队长说道，随后便命令那些弓箭手放箭。咻咻咻！一时间。数十根箭矢向空中的刘小乐飞来，他根本难以躲避。负两万八千九百零一，负三万零九百零八。
，负两万九千九百九十一，负两万八千零八。一时间，数根箭矢插到他身上，刘小乐一时间竟变成了刺猬一般的存在。第五十六章，毒刺可叠加的伤害，多重打击。刘小乐身中数箭，落地后直接奔向弓箭手，抬手就是一阵输出，负三万六千八百一十九，负四万七千二百二十三。负六万八千零三十一，负四万两千零二十一乘以二，短短一秒，配合多重打击，五次伤害。眼见那弓箭手血量就要见底，那长枪小队长反应过来，直接就是一击。负四万两千三百一十二，那个残血弓箭手趁机后撤，被其余守卫挡住。刘小乐想要继续逼近，却被后面包围来的盾战土再次围住。卑鄙的小贼，真难缠。那人很脆一声，却看到刘小乐拔出了自己身上的剑。怎么，你没有弓？难道想用剑吗？他细笑一声，想要以此给对方一点压力。打了这么半天，对方的血量却依旧雄厚，而他们这边已经开始有几个残血了。困龙阵，起！随着小队长一声呐喊，那几个盾战土开始围住刘小乐，用盾牌完全挡住身体，把剑从盾牌缝隙中穿过，不断挥舞。在他们周围出现一圈虚影，和他同样的动作，把刘小乐围了起来，不断缩小。几个盾战土同时释放困龙阵。其余则是在外边再围了一大圈，那些虚影在多重加持下变得愈发真实起来。困龙阵，齐哈亚捂住张大的小嘴，忍不住震惊起来。这是号称王国最强的限制阵，极其灵活，它可以让施法者双抗加倍，而且可以反弹一部分伤害。当然，厉害的点在于可以同一时间多个单位使用，防御伤害叠加，而且对施法者的要求不是很高，大部分王国守卫都能用。王国守护，那些盾战土再次一声大吼。一时间，他们身上散发出一种白色的光芒。再一看，他们的血条竟然多了一层厚厚的护盾，这是可以和困龙阵配合起来的强大神技。几个守卫使用困龙阵成为了一个整体，而使用技能王国守卫的时候，他们的护盾同样处于一个叠加状态。哼，这下看你怎么跑！长枪守卫冷哼一声，这一招基本上能打遍王国之内的所有人。困龙阵加上王国守卫，让被困目标几乎不可能从内部突破。唯一的突破点则是上空，而对方显然没有飞行能力。他已经向王国请求支援。现在这场战斗对于他们来说无异于瓮中捉鳖。眼下只需要用弓箭手耗死，或者等待王国支援就好。咻咻咻！几个弓箭手手中的弓被疯狂拉扯，数十根箭矢飞来，穿过盾战土中间，飞向刘小乐。负两万八千八百零一，负三万一千九百零八，负两万九千二百九十一，一次性将近四十万的伤害。全都命中，其中一箭还射到了他的利爪上，直接把装备射爆。哈，怎么样？这就是冒犯我皓月的下场？长枪守卫哈哈一笑，事情不出他所料，他们很快就会拿下这个逃犯。别再垂死挣扎了，乖乖跟我们回去吧。他已经在想象领取悬赏奖励后要怎么享受了。刘小乐把插在自己身上的箭矢一一拔出，幸亏没有痛觉，不然还真挨不了这几下。随后，他用右手抓起一根箭矢 ，Do i m 一道金属碰撞的刺耳声音响起，他的剑矢丢到了盾牌上。长枪守卫见此，瞪大了眼睛：“什么？你的职业不是盗贼吗？怎么可以使用剑矢？不，不好！快攻击，拦截，缩短距离！”随着他一声令下，那些包围刘小乐的盾战土开始加快缩短距离。不过刘小乐更快，咻咻咻！一根根剑矢被他抛出， 2 9的攻速足以让他一秒三剑。那些弓箭手见到自己射出去的箭被利用，索性也都换上了奈良剑。不过这种箭矢对于蓝量消耗较高，用不了多久。抛了几下后，刘小月手法熟练，看准时机使用技能，多重打击。这个技能甚至可以用在手抛的箭矢上。负三万六千八百一十九，负四万七千二百二十三，负十五万零三百一十。几道数字从刚刚被攻击的弓箭手身上出现，最后一箭还插进了他盔甲的缝隙中，一个弱点伤害。直接倒地死亡，丁，恭喜玩家越级击杀王国守卫弓箭手，经验值加五万。丁，你已提升至二十级，装备毒刺，径直跑向一名盾战土身前，拿起手中的毒刺，找到空隙狠狠刺下，负两万五千五百九十二。攻击就算没有落到对方的盾牌上，伤害也不是很高，对方的防御力已经被加强过了。不过，负两万三千三百二十一，毒素伤害，百分之五十的毒素伤害。这种伤害可不是盾牌那种防御力可以抵抗的，哼，还有点抗性吗？刘小乐无视挥向自己的剑，就那么一刀一刀戳下去，充能攻击，充能攻击。
，凭借他的攻速，背包里的毒囊快速下降。他的伤害面对这些高防御、高护盾的单位可能不是那么的明显，但是他的毒液攻击是可以叠加的。早在他们使用所谓的阵势的时候，刘小乐就明白了突破这些人难在哪里。凭借他高额的血量，这些人对他的伤害很难一时间改变些什么。不过，他们可以等救兵，自己却没有。而且，鬼魅的利爪这件装备等级太低，属性也低。在高额的基础属性面前，自己基本上算是裸装。流血效果在满身盔甲的守卫下效果不大，先前的战斗已经让这件低等级的装备磨损度降低了不少，所以他就想到了先解决掉那些没用的弓箭手，起码能让他升级到二十级。然后装备上毒刺，毒刺的面板也平平无奇，对于他现在来说最有用的是效果三，可消耗毒素充能，造成玩家攻击力 50% 的剧毒伤害，可叠加，把他的伤害转化成剧毒伤害。双抗对于这种毒素的影响很小，不是谁都是基尔丹，拥有超强的恢复能力。负二十五万六千五百果然没攻击几秒，毒液伤害已经来到了二十万，而那个守卫的护盾此时正以肉眼可见的速度减少。见此，刘小乐快步后撤，拉开距离。叮，恭喜玩家越级击杀王国守卫，经验值加五万。第五十七章苍原，恐怖的手段，玩家红名值加五千，毒。竟然用这种手段，卑鄙！长枪守卫大骂。不过刘小乐没有理会他，已经冲上了另一名盾战守卫。充能攻击，充能攻击。在往复八下后，刘小乐开始攻击下一个目标。他的毒囊先前有五千多个，可以使用五十多次，而攻击一个守卫则需要八次左右。叮！恭喜玩家越级击杀王国守卫，经验值加五万，红名值加五千。叮！恭喜玩家越级击杀王国守卫，经验值加五万。红明直加五千，两个守卫再次倒下。现在围着他的守卫只剩下四个，毒囊有点不够用啊。刘小乐有些头疼，这五千多个毒囊只够击杀里面这一小圈的守卫，外面还有一大圈呢。多一个人多一份护盾，他们肯定更肉。就在他即将再次动手的时候，从一处大石头后出现了一个人，苍原。刘小乐一愣，他怎么也出来了，而且还来到了沙石城这边。我们正在抓捕逃犯，请无关人员。长枪队长话没说完。便发现了事情的不对劲，眼前这个老头似乎也是个逃犯。哼，正好，今天就把你们俩一起送回地牢。那队长手持长枪，一个箭步直冲苍原面门，而苍原原地不动。在那枪头即将戳向他的时候，他的脑袋竟然在那短短的零点几秒里躲过了。你的速度有点慢啊！他有些苍老的声音笑呵呵地说着，似乎十分轻视这个守卫队长。哼，将死之人竟敢口出狂言，横扫千军！守卫冷哼一声。一只手把着枪柄尾端，像是大刀那样挥舞，速度之快，骑士之强。刘小乐自问，这一下他起码要吃下两次伤害。可是反观苍原，弯腰、轻跳、摇头，他薄瘦的身体竟以一种极为极限的角度，完美的躲避了这波攻击。年轻人，火气不要这么大，到老了会很伤身体的。苍原还是那张笑呵呵的表情，十分轻松的躲开了长枪的每一次攻击。可恶，看招，枪出如龙。守卫器有点喘，喊出这声后，身上骤然出现了一道巨大的虚影，直冲苍原。和他的体型相比，呈碾压之势。见此，苍原有些认真了起来，不过嘴上依旧挂着笑容，这让守卫心里一颤。这究竟是个什么怪物？苍原摆好架势，一个半空二连踢，直接把那龙头给踢散，只剩那杆长枪在空中疯狂旋转。随后，苍原一个箭步猛地一跃，一掌打在了那枪尾上，轰！一声巨大的声响出现在长羽枪的接触处，随着这道声音爆响而起，那杆枪瞬间飞出，犹如陨石一般坠向刘小乐。哎，怎么打到我这来了？刘小乐一愣，但是这枪的速度极快，他几乎逃不了。眼下，他只能相信他剩余的血量足以抵挡这次攻击的伤害了。彗星防御触发，以抵挡本次伤害。哎，刘小乐一愣，彗星防御已经刷新，而且还被触发了。但是那杆枪却是直接从包围他的守卫外圈穿到内圈，再飞到外圈。他只是距离有些近，被那股势给擦了一下。随后，三名包围他的守卫倒下，困龙阵威力大减。我擦嘞，这么猛！这下可以确定苍原是来帮他的了。虽然不知道他是怎么过来的，早在地牢的时候，对方就频繁对他释放好意。作为地牢里第五层的犯人，这在他认知里是不服的。难道是因为我真的很帅？刘小乐有些疑惑，但是他找不到其他原因。明明俩人知道对方的时间还不长，哼哼，乐，许久未见，近来可好啊？苍原从半空中落下，速度很缓
，背着手笑呵呵的对着乐打招呼。他似乎永远只有那一副表情。啊，还行，下午好。刘小乐不知道说什么，此时的他看到对方的面板，已经愣住了。苍原大兄，四十八级 ，HP 二百二十五万，攻击力三十二万，技能。哦，我亲爱的上帝，这令人感到困惑的该死的面板，品质怎么就变成大凶了呢？苍原的血量算是这个模板里比较正常的，毕竟高品质等级加 BOSS， 攻击力是偏高一些。毕竟人与人之间的体质是不能一概而论的，看起来好像还算正常。但是就凭这个面板打出刚才的伤害，那就是不正常的。很显然，它的长处在于它的技能。从面板的技能上显示问号也能看出来。哼，虽然我早就料到你会逃出地牢，但是没想到你会直接把刚诺给杀了，真是青出于蓝而胜于蓝啊！苍原落地。摸了摸自己那一小撮山羊胡，刚诺可是我都要忌惮的存在。怎么样？你对付他的时候有没有用我给你的技能？他表情有些兴奋，脸上一直充满笑意。可恶，两个混蛋，你们到底有没有搞清情况？长枪守卫几乎是咬着牙说出这话来。他竟然就那么被无视了？你们现在可是被我们逮捕的逃犯啊！守卫几乎是大喊出来。待话音刚落，便提着枪直冲苍原，一手长枪戳，刺、扫、挡。耍得好漂亮，枪尖时不时发出的光芒，他的脚下不断移行，身子不断扭动。可是，在他万般猛烈的攻势下，苍原却如同刀剑的舞者般，身子轻盈的躲过了长枪守卫所有的攻击。呵呵，打断别人说话很不礼貌哦。苍原躲过一枪，随后便一掌结结实实的拍在了守卫的胸甲上，负三十八万。闷响声响起，一道代表伤害的数字震惊了在场的所有人。要知道，守卫总共才四十万出头的血量。小队长可能高一些，但也没高到哪去。什么？你？长枪守卫瞳孔猛缩，显然也为这一击震惊。不过，更多的却是对自己冲动的懊悔。刚才苍原的反击，三个护盾防御被超级加倍的守卫被一次性穿的一幕，被他的上头所选择性遗忘。太蠢了！或许是自己急于立功，或许是期待悬赏奖励，又或许是刘小乐所带来的压力。总之，他已经没有第二次机会了。第五十八章，残影打击。突破守卫，长枪守卫瞪大眼睛，一脸不甘地看着苍原。这个老头年纪这么大了，还能爆发如此战力，凭什么？这他的死显然让其他守卫愣住了。不过作为守卫，还是有很强的心理素质的。全部攻击，快速反应过来后，除去包围刘小乐的人，剩下的九个同样长枪守卫，四个弓箭手直冲苍原而去。咻咻咻，数十根凌厉的箭矢破空声传来，越过守卫，飞向那白花老人。他一身简朴麻衣，留着较短的山羊胡，一头白发扎了个丸子头。只见他背着手，略微弓着腰，像是闲庭信步般躲过那些能量箭。一枪袭来，他略微一转，躲过枪头，右手手背随后一拍，击中了那守卫的面门。负三十五万，或许是攻击太随意的缘故，和上一击相比，这次伤害略低。不过很快他们就看到了令他们震惊的一幕：负二十万，什么情况？又一次伤害。刘小乐一愣。他分明看到一道虚影重复了刚才的那一击，随后苍原犹如收割生命的死神一般，那些守卫的攻击无疑落在他的身上。反观苍原，每攻击一个守卫一下，那个守卫就会死亡。就算那些长枪守卫、弓箭手守卫释放类似困龙阵一类的技能，也无济于事。他们死亡的速度丝毫不会被延缓。半分钟内，除去包围刘小洛的守卫，全都被解决了。啪啪，苍原拍拍手上的尘土，随后朝着刘小乐笑道。乐，这招怎么样？想不想学？他似乎并没有打算帮助刘小乐脱困的意思，但是他的话显然引起了剩余盾战守卫的警戒。你们可知道，你们将要面对的敌人是皓月王国？那可是一整个王国！一名盾战守卫恶狠狠地说道。他们从来没有想过，这些逃犯竟会如此嚣张。其余八个守卫也有点手足无措。在能做的都做了之后，眼下他们已经是必死的结局了。想学，你要教我。刘小乐目的明确的回答道：“这个人为了帮他不惜再次得罪皓月王国，在刘小乐心里，苍原已经算是某种意义上的同伴了。”哈哈哈哈！好，丁，苍原向你传授技能“残影打击”，是否接受？是，技能“残影打击”被动效果，你的物理伤害将会形成一道残影，造成伤害为本次伤害的 50% 看到简单的技能介绍，刘小乐忍不住倒吸一口冷气，效果看上去很普通。但是没有冷却和消耗介绍，也就是说，无冷却和无消耗，神技，多谢了呀！刘小乐嘴角一扬，
，忍不住赞叹自己的人格魅力，竟然能让 NPC 免费送技能。随后不再犹豫，直冲首位，负三万一千八百一十九，负一万五千九百零九，负四万两千二百二十三，负两万一千一百一十二。一道多重打击，六次伤害，一共二十万伤害，配合他原本的攻速和技能加成，这高达二十万的伤害，用时仅仅零点四秒。随后。他疯狂朝着一名守卫输出，在叠满的攻速和称号加成下，刘小洛的攻速已经来到了 3.2 一秒三次攻击，加上残影打击，接近于五次。可恶，你不要太嚣张了！那个被盯着攻击的守卫感受着手臂上不断传来的力道，心里止不住的愤怒。这样下去，他的护盾没几秒就要见底了。最主要的是，他手上的剑不断向对方挥舞，可是对他那血条只有极为微小的影响。眼下，后面还有一个同样是逃犯。而且实力极为强大的人存在，作为守卫，他从来没有感到过如此憋屈。其他守卫想要帮忙，但是他们能做的只有攻击。而刘小乐属性最突出的便是血条，他们能怎么办？他们什么都做不到。最终，在刘小乐的疯狂攻击下，那个守卫终于在憋屈中被击杀。叮，恭喜玩家越级击杀王国守卫，经验值加五万，红名值加五千。几名守卫身上白光微微变淡，他们身上的护盾。被削减了一层，齐哈亚眼看着这一幕，眼里泪眶不断打转。他能够依托的王国守卫正在一个个被击杀。那个想要要挟他的冒险者，其实力足以让在场的所有人都束手无策。不，还有一个人，那是一个扎着白色丸子头的老者。齐哈亚偷偷看了他一眼，却见对方始终微笑着脸，注视着那个红名冒险者。他想逃，但他知道，如果真的逃了的话，或许只会是死路一条。父王，我们为什么会招惹到这种人？齐哈亚声音哽咽，忍不住哭了出来。叮，恭喜玩家越级击杀王国守卫，经验值加五万，红名值加五千。叮，恭喜玩家越级击杀王国守卫，经验值加五万，红名值加五千。叮，你已提升至二十一级。刘小乐身上白光一闪，再次升级。这些迟钝守卫数量多起来固然难以对付，可只要有一人能被击杀，那么剩下的不过是面对白蚁的堤坝。拾取那些守卫掉落的物品，看向苍原。带有试探性的语气问道：“你怎么出来了？”听到这话，带着笑容的苍原仿佛早就准备好般说道：“你都出来了，我还不能出来吗？”刘小乐一愣：“好像是哦，不过这不是他想要的答案。”“你为什么来找我？”“哼，还得多亏你击杀了刚诺，我看到你被悬赏了，就想着能不能来帮你一下。刚刚这步刚好赶上了吗？”苍原理所当然道：“如果不是知道他曾被关在地牢第五层，还真以为他是个什么和蔼的老爷爷呢。”你说这话，你自己信吗？刘小乐有些无奈，好不容易出了地牢，竟然还想着和自己直面王国守卫，万一又被逮捕，呃，想起刚才苍原战斗的表现，好像确实谁也没办法拿他怎么办。或许真的像他所说的，能让他忌惮的只有刚诺，皓月王国的三强之一。苍原依旧是那张笑脸，从刘小乐见到他以来，那嘴角都没有下去过。呵呵，信？怎么不信？你接下来要去哪？第五十九章获得传送阵权限，怎么，你还想跟我混啊？刘小乐半开玩笑道：“现在已经基本可以确定，对方对自己没有敌意了，起码目前没有。”行啊，苍原笑着无所谓道。可这仅仅两个字，却是把旁边的齐哈亚吓了一跳。这个看上去很厉害的老先生犯人，竟然要追随这个年轻的冒险者，他感觉自己的世界观仿佛要崩塌了。因为刘小乐看上去实在是没有这个老者强，而且刚刚那些守卫。刘小乐轻松脱困，也是多亏了苍原的介入，不然结果是怎样还不好说呢。听到这个回答，刘小乐同样有些意外，但不是很意外。他觉得对方可能同样看中了自己冒险者的身份，也或许是那些声望起了作用。哼哼，行啊，我接下来要去皓月王国。刘小乐笑了笑，随后看向齐哈亚。此时的他双腿有些瘫软，双眼通红，很明显就是哭过。你啊，不，不要杀我！我会好好听话的，求你了！你想要什么，我都会让父王给你。齐哈亚立刻大叫起来，转过脑袋，闭着眼，双手胡乱在面前挥，很是害怕紧张的样子。见此，刘小乐也没多说什么，只是让他跟上。赶了一段路后，他们来到了沙石城。沙石城的守卫对他们很敏感，一进城便被围了起来。都退下，他们已经准备自首了。齐哈亚装模作样的呵斥道，随后带着他们两个进入大殿。齐哈亚，齐拉尔也早听到了手下的回报。他们一进来便激动地抱住了他的女儿，定居沙王，这下该履行你的承诺了吧？
。刘小乐笑笑，这团圆的一幕还真有点小欣慰。恭喜你完成了任务，拯救帝居公主，获得奖励，主乘船送镇全线。多谢你，如果不是你，我真的不知道怎么办。我的女儿，齐哈亚听到自己父亲的这一番说辞，心里有苦说不出。他只是出去探险，不是被抓走了，各求所需而已。我们走吧。刘小乐和苍原说道，随后他们来到了传送镇上，请选择传送目的地。咱们现在可是越狱的逃犯啊，你就这么过去吗？苍原看向刘小乐，却见对方已经戴上了一个面具，无奈的笑了笑。假面可以向 NPC 单位隐藏玩家信息，你呢？没事，走吧。当前目的地为皓月王国，是否花费一金币传送？是。刘小乐咂咂嘴，俩人一人五十银币。苍原刚从地牢出来。身上自然没钱，很快，随着传送阵白光一闪，他们俩来到了皓月王国的王城。他再次看到了当初的那个传送阵守卫，还有大街上熙攘的人群。奇怪的是，那些守卫看着苍原，仿佛一个普通人般，即使他的穿着有些不合群，他们的眼神也没有任何异样。呵呵，我们要去做什么？苍原注意到刘小乐的目光，依旧是那张笑脸，笑了笑，去练级，顺便打一套装备出来。刘小乐顿了顿。现在距离零点还有半天，经过刚才和守卫的一战，他知道了装备的重要性。现在以他的等级，爆出来的装备都是用不到的，像是王国守卫套装、王国守卫套装、精品蓝，佩戴要求四十级。效果一，护甲加一万八千；效果二，生命值加两万；效果三，攻击力加五千；效果四，生命值回复正百分之三百；效果五，移动速度加零点五；效果六。伤害减免 15% 套装效果，没有一个佩戴相同套装的单位在队伍内，玩家全属性提升 1% 最高至 50% 限定职业、近战职业、耐磨度100这个套装刚刚爆出来了两套，防御加成极高。且不说是不适用，就凭这高达40级的佩戴要求，就不是他能满足的。现阶段有那个人能升到40级，练级我倒知道一个好去处，装备的话，到时候也能解决。苍原道。冒险者是可以通过击杀目标而提升实力的。作为一个头发胡须发白且实力强大的老人，他对皓月王国的熟悉显得理所当然。那咱们走，刘小乐说道。他已经相信对方是自己人了。眼下自己被通缉，还有红明值，只能靠着假面在城市里晃悠，根本接不到任务。很快，在苍原的带领下，他们走出了王城。这段路上人还算是比较多，大大小小的商人和一些路人在这里来往。进城的人无一例外都要经过检查。我们一会儿怎么进去？刘小乐小声问道。进城严格检查，可能是因为他被悬赏的原因，但是他们根本想不到他是从传送阵过来的。一般来说，像齐拉尔这种公国的王是不可能放这种被通缉的犯人使用传送阵进入王城。但很明显，帝居公国是个例外。呵呵，我自有办法。苍原道，依旧是那副笑容，让人看不出真假。其实刘小乐也不担心这个，因为毕竟他可以在零点之后任意走动。但是苍原呢？他很好奇，对方还有什么手段没使出来。俩人走了一会儿，很快，行人开始稀少，每座城市之间都有着相当远的距离，所以才会有传送阵这个东西。虽然说传送阵的价格也不低，但是好在快捷，密林沼泽。刘小乐看着地图上显示他们所在区域的名字，愣了愣。这种一看就是那种很危险的地方。地图上大部分区域都是迷雾，只有走过的地方才会显示。丁，你已进入沼泽地区，受沼泽影响。你的移速下降 10% 生命回复下降 20% 随着他们不断前进，周围的怪逐渐多了起来。但是苍原并没有停下，依旧带着刘小乐走向深处。那些怪也因为没有仇恨值而没有主动骚扰他们。烟，刘小乐透过树冠的缝隙，看到不远处的半空中有着烟雾。谁能在这种地方生活呢？他很疑惑，也没听说过怪能生活做饭啊。这种地方更别提有什么人了。不过，随着他们一直向那烟雾前进，终于。看到了造成烟雾的火堆，以及围绕火堆的几个巨大身躯，食人魔、亚人类物种，实力一般都很强劲，以群居为主。第六十章，食人魔。苍原带着刘小乐在不远处看着那几只身形庞大的怪物，它们有着绿色或深蓝色的皮肤，和身体相比，有着一个较小的脑袋。食人魔，精英，四十级 ，HP 五万，攻击力三千，技能消化，只有一个技能，属性还行。毕竟不是 boss， 刘小乐上前，他的动静引来了那些食人魔的注意。他们围着的火堆旁插着用树叉串的肉，几颗脑袋转了过来，看向刘小乐。他们的脑袋很小
，但是嘴巴和眼睛却非常大，几乎占据了面部的 70% 哇饿哇饿！见到一个人类出现，他们开始交谈起来。很快，好像商议完毕般，其中一个站了起来，走向刘小乐。他那只有四根手指的手直接伸向他，看起来像是对待自助餐一样。负五万两千七百刘小乐直接用毒刺戳向食人魔的手心，一个代表伤害的数字弹出，食人魔直接倒下。叮。恭喜玩家越级击杀食人魔，经验值加三千。嗯，经验给的还挺多哦。其余几个食人魔见到同伴被杀，纷纷站起身来，随手拿起旁边的武器，直接向刘小乐冲了过来。负五万两千七百三十六，负五万两千七百三十六。不过，他们非 BOSS 的面板注定了他们的结局，一刀一个。凭借刘小乐的攻速，这五头食人魔没几秒就倒下。叮，恭喜玩家越级击杀食人魔。经验值加三千，乘八，还行啊，就是太少了。刘小乐对着过来的苍原说道。随后，他拾取了那些巨魔掉落的物品，无一例外都是装备：天然木棒、梁、绿，佩戴要求三十级，效果加三百攻击力，限定职业近战职业，耐磨度一百。嗯，刘小乐察觉到了异样，就算品质为良的木棒，攻击力加成也不可能这么高啊，而且。三十级的木棒，随后他抓紧看了看剩下的几个装备：食人魔自制石斧，梁绿，佩戴要求三十级，效果一，攻击力加四五零，效果二，护甲穿透加一，限定职业近战职业，耐磨度一百。嗯，绿色装备加护甲穿透。刘小乐更愣了，这是什么离谱组合？更重要的是，这石斧的等级要求也不高，在他印象里，木棒对佩戴者要求每高一级。攻击力也就加一而已，而石斧这种装备在离开新手村后也是最容易获得的装备之一。十级绿色品质的石斧也就是三十点攻击力而已，而且只有攻击力高，没有其他效果。两者几乎是最能烂大街的装备，不少人都在获得后在论坛显摆，都显得丢人。而眼下这两件装备却是打破了他的认知。转头看了看苍原，他嘴角勾起，笑着说道：“走吧，前面还有。”随后他就带着刘小乐不断深入。寻找这些食人魔小型聚集地，没过半个小时，他们已经击杀了上百头食人魔了。丁，恭喜玩家越级击杀食人魔，经验值加三千，乘幺幺二。丁，你已提升至二十二级，你已获得天然木棒乘三十，食人魔自制石斧乘八，爆率相当的高。幸亏这种品级较低、面板一致的装备类物品也能叠加，不管数量再多，也只占一个格子。不然刘小乐还真带不了这么多。到了，在不断深入之后。他们来到了一处类似小型部落的地方，外边都是用木栅栏为主，里面有各式木质建筑，还有许多食人魔。到了，就是这里。清除完之后，装备应该就差不多了。听到这话，刘小乐十分疑惑。刚刚一路上，食人魔爆出来的装备都是绿色品质的，虽然相比同品质等级下的确实不错，但是和他的需求可是差太远了。不过他还是冲进了这处部落，毕竟食人魔给的经验确实不错。有的食人魔早就注意到了二人，直接冲了几个出来。和先前的不同的是，这些食人魔身上有些简陋的衣物遮住庞大的身躯。不过，负五万两千七百三十六，负两万六千三百六十八。丁，恭喜玩家越级击杀食人魔，经验值加二八零零。有残影打击这个技能，还是一击击杀。部落里有些食人魔从屋子里出来，有的正在靠着睡觉被吵醒了。他们纷至沓来，准备迎接刘小乐这个不速之客。而刘小乐也是不客气的，把他们一一击杀。他的红明值随着食人魔的死亡而不断减少，这个也有用吗？刘小乐拾取食人魔掉落的物品，除去先前的石斧和木棍外，这些部落里的食人魔还掉落了另一种物品：金布衣、梁绿，佩戴要求35级，效果一，生命值加 5500， 效果二，防御力加 1000， 限定职业无，耐磨度100。这。你确定这是绿色品质的装备？刘小乐瞪大眼睛，不敢置信地看着这装备的属性。同等级下，甚至可以和之前沙漠皇帝些印甲沾边了吧？他一脸震惊地看着苍原，想从他脸上看出点什么答案出来。就是这东西，挺多的，都收起来吧。此时，苍原就像一个老爷子一样，带着家里的小孩出来弄一些新奇的好东西。但是晚上，在这密林沼泽中，一个花甲老爷子一身麻衣，从视觉上去看这一幕，绝对像是恐怖片。咚！在那部落的木屋之中，一张大手突然捏住门框，下一刻
，那张大手上青筋暴起，只听咔嚓一声，门框被捏碎，整个木屋也随着崩塌，造成浓郁的尘土。呼，从那尘土烟雾之中，一张不小的木桌突然飞了出来，直冲刘小乐，还有高手。他身形一闪躲过，看着那浓烟散去，一个不同于其他食人魔的怪物出现，双头食人魔，精英四十级 ，HP 六十五万，攻击力一万八，技能消化。怒吼，致残打，急速再生，双重意志。位于食人魔区域的 BOSS 出现了，两个脑袋，一个是正常的大嘴大眼绿色光头，另一个是独眼张角的蓝头。他的身体比较发紫，手里握着把大砍刀。第61章代价，这也不怎么样啊，只不过血量稍厚一点。刘小乐一个箭步上前，趁着气元法叠加的攻速没有消失，一顿疯狂输出，负 47,462 负 23,731 残影。负五万八千零一十，负两万九千零五，残影，一招多重打击叠加残影打击，一秒内打出了高达一共二十七万的伤害。彗星防御触发，防御成功。好、哦，那双头食人魔之中的独眼蓝头突然大叫起来，手中的砍刀胡乱挥舞了两下，把另一个脑袋吓了一跳。随后，咚，靠着绿色光头脑袋的手臂突然捶了那个独眼蓝头一下。啊，他挥舞手中的砍刀就要砍向那个绿色光头。刘小乐，你这自相残杀！随后，他就看到那个绿色脑袋处又长出一个新的来，不过变成了灰色的。双头食人魔的意志仿佛得到统一般，十分威势的攻向刘小乐。不过，凭借他们的面板，很难再做些什么了。叮，恭喜玩家越级击杀 BOSS 双头食人魔，经验值加六万。叮，你已提升至二十三级，获得金布一加五，金铁砍刀加一，金铁砍刀两。佩戴要求四十级，效果一，攻击力加五千；效果二，攻击目标可造成重伤效果，重伤减少 30% 的生命恢复。限定职业无，耐磨度一百。啊，你管这叫品质良？这把砍刀再次刷新了刘小乐的认知，就算是和精品级别的武器相比，也差不多吧。这些食人魔到底什么来头？爆出来的装备竟然这么厉害！在他震惊之余，苍原走了过来。天色也不晚了。王城现在肯定已经消尽了，正好今晚就睡这了。皓月王国，王城，闪烁大殿，噼里啪啦，各种杯子被摔碎的声音不断传出，一些侍女侍卫都在外面不敢出声。可恶，那个乐竟然胆敢杀我王国守卫，要怒火心中起。他是万万不敢相信，派去捉拿刘小乐的守卫全都被杀，那可是一支三十人的小队啊，放在皓月王国，基本上算是能横着走的。刘小乐这么做。无疑是在挑衅皓月王国的尊严，而且能够击杀这三十人小队，说明刘小乐十分有实力。这也使他怀疑刚诺会不会是乐凭借实力击杀的。先前他被关入地牢的罪名本来就是莫须有，现在一股寒意从腹部迅速布满全身。不行，不能这么干等着。父王已经把这件事情交给我，我得想办法，想办法。要在桌子旁来回踱步，右拳时不时砸在左掌上，眉头紧皱，自言自语：“我得派更多人，我要找些强者。”来人！他双手扶在桌子上，片刻后没有动静。我说来人，都聋了呀，听不到吗？要喊了几声，很快发现了不对劲。不过随后好像想到些什么，眉头一松。既然来了，就别藏着掖着了，出来吧！哈哈，不知大王子所谓何时所困啊？一个满脸油腻的胖子走了过来，他嘴边两条小细胡子，小眼睛显得极为猥琐。再看看大殿里的侍女侍卫，他们全都倒下，昏睡过去。还不是你说的，让我去见那个乐的名气。这下好了，他不仅杀了地牢典狱长越狱，还杀了我派去逮捕他的守卫。那可是一支三十人的守卫小队啊！你要知道，这件事已经引起了父王的注意，到时候如果影响了他对我的评价，进而影响了我对王位的继承。要冷哼一声，表现极为不满，但可以明显的察觉到他先前的紧张与慌乱已然消除大半。哎呦呦，大王子息怒啊！这怎么能怪我呢？我可没说让你把乐关进地牢啊！油腻男子虽用着禁语，但是语言却是极为随意。你听到这里要有些急了，他猛地抓起桌角，刚想用力，便被闪射而来的大手压住桌子。哎，别生气啊，大王子，我知道你担心那个月会出什么幺蛾子，但我这不是就来了吗？油腻男子一直带着各种珠宝的手捋了捋自己的小胡子，劝说道：“在他看来，一个冒险者好像并没有什么了不起的。好，那我要你帮我，我要有强大的实力，只有亲自杀掉他，才能让我安心。”药恶盯着外面的夜空，恶狠狠地说道：“现在
，他是箭在弦上不得不发。冒险者这种变数最大的人，他要把对方杀穿，然后专门给他盖一层地牢。继承王位这件事不能有任何失误。哈哈哈哈，当然可以，当然可以。那油腻男子大笑起来，脸上的肉像是两坨大肉球一样，不过没有一点皱纹，反而看上去十分光滑。不过这次可需要大王子你付出点代价了。你什么意思？啊？听到这话，要的眼神变得犀利，看向油腻男子。基里，你要知道，这里是皓月王国，你最好要搞清楚你是在和谁说话。我知道，我当然知道，但是王子殿下，你要知道。所谓强大的力量，可不是凭空就能来的。所谓有舍才能有得。想要成为一名国王，肩上必然要承担很多的东西，比如家人。哼哼，不值一提。名为基里的男子脸上露出一丝阴笑，十分得意。同样的，想要将王国上位于帝国，必然也要舍弃些什么。不懂得付出的人，永远不会得到回报的。你也不想看着自己的亲近之人，会再次因为自己的弱小而失去生命吗？基里的话，犹如一把利刃一般插入药的心脏。让他好像想起了什么恐怖的事，一时竟有些喘不过气来。不不不，要大声呼喊，瞳孔猛缩，忍不住后退，想要避开那些噩梦。吧唧，他摔倒了，一屁股坐在被他摔碎的杯子上，身上的疼痛让他短时间恢复了清醒。抬起手一看，上面扎进许多碎碴子，上面的血液一时间犹如挂起了红色小瀑布一样流淌。王子殿下，您考虑清楚了吗？第62章，不死不休，夜幕。密林沼泽，食人魔部落。一处木屋前有一堆篝火，一老一少在篝火的两边，看着火焰闪烁对面的人脸。话说，我很好奇，你为什么要帮我？这是刘小乐第二次问这个问题。人做事总要事先有因。刘小乐可不相信，这只是对方一时兴起。哼，为什么帮你？难道我看起来不像是一个好人吗？好人，但从外表看起来确实是像的。但是，你刚从哪出来，心里没点数吗？反正我不会害你就是了。苍原站起身来，走上木质梯子，回到紧挨着篝火的木屋。食人魔掉的东西收好。我认识一位不错的铁匠，明天用这些给你打造几件适合你用的装备。铁匠，木屋里没有光亮，很暗。刘小乐看着苍原的背影渐入黑暗，心中再次起了一些疑惑。难道可以直接找铁匠打造装备，不需要图纸吗？还有，用装备打造装备，看来我这是要走后门啊。刘小乐轻笑一声，随后撑着下巴。盯着篝火，沉思。两刻钟后，世界停止运转，所有玩家强制下线。哎，总算到了，干活！听到声音响起，刘小乐双手撑着膝盖起身。这是他第一次在新世界一呆呆一整天，没有用来消遣的东西。时间还真够漫长的。吱呀，踏上木质梯子的第一步发出了声响，质量好像不太好。刘小乐喃喃道，随后透过月光看向苍原的身影，静静地注视了几分。片刻后离开了，也不知道大王子在不在王宫。刘小乐独自奔跑在冲向王城的路上，现在离开了地牢，第一时间当然是对付让他入狱的两个人。大王子要和修女罗莉亚。说起来，罗莉亚算是主犯。刘小乐回想着那天的情况，他一来要就给了他一个下马威，而看他的行为举止，分明是想让自己乖乖给他干事。至于理由，当然是因为自己的声望，亦或者拥有击杀传说生物头衔的冒险者。而令自己真正入狱的原因，还是因为罗莉亚的冤枉。他好像对自己盗贼的身份很不满，要只是顺手推舟，趁机报复自己，驳了他的面子，简直莫名其妙。就凭我的职业是盗贼，就要让我进地牢，这对于他来说简直是无妄之灾。获得什么样的职业，又不是他能决定的。冒险者都这样，盗贼又是一个比较大众化的职业，莫非要把获得盗贼职业的玩家都关进地牢？赶到王城大门，发现大门已经被关上了，不是吧？这么碎？王城大门守卫，精英4 5级 ，HP 4 8八万零五百，攻击力3万三千二百两个守卫还在门口，估计是巡逻，尝试推一下大门。嗯，开了。刘小乐心里一松，费了半天的功夫来了皓月。要是在关键时刻被关在外面，就不好玩了。打开一道缝，钻进去并关好。先找萝莉亚。稍作思考后，便决定了方向。两个人都不能让他们死得太容易。他们是玩家。大王子和罗莉亚目前只是 NPC， 不要倒反天罡。不管是新手村的礼拜堂，又或者是王国的大教堂，都是一天二十四个小时全天开着门的。只要觉得心中有罪，想要去忏悔的人，随时可以去祷告。不过今天我是来惩戒你的罪恶。不出所料，罗莉亚此时还在大教堂中，而且还在双手紧握放在胸前，低头祷告。哼，你是在忏悔吗？
：“罗莉亚，你在因为讨厌我无法自主决定的职业的时候，有没有想到过，你身为修女的罪恶也会被惩罚？”摸了摸罗莉亚的秀发，很光滑，很香。现在整座大教堂里十分空旷，门口到女神像两旁上方是玻璃，没有火把水晶照亮，但是透过镜子的月光，足以让视野变得清晰。大教堂只有他们两个人，在月光的照耀下。罗莉亚整个身体有些朦胧，不知道盗窃之手会从你身上得来什么东西。刘小乐喃喃道，看着他那动人的巧脸，忍不住捏了一下，软软的。不过随后便是用毒刺。咚！一道闷响声响起。Miss， 啊，什么情况？刘小乐一愣，石亭状态下还无法造成伤害，再次攻击了几下，但是他的毒刺一点效果都没有。嗨，我还真不信了。充能攻击，充能攻击。负一，他妈的，什么情况？好不容易从地牢出来了，现在来找这个仇人复仇，结果你告诉我造成不了伤害，果然是穿的越少，防御越高吗？再次审视一下罗莉亚，罗莉亚大胸五十级 ，HP 305万，攻击力，技能，不愧是大胸，这么肉，凭他现在的等级，依旧无法完全查看对方的面板，毕竟是 NPC 类。马德，不管了，直接启动吧，眼下。也没必要再费功夫去找其他人了。他的目标是罗莉亚和药，而罗莉亚就在眼前。盗窃之手，盗窃成功，恭喜玩家获得罗莉亚的胖子！啊啊啊！老人地铁手机，刘小乐一脸黑线，这都什么跟什么？这玩意儿有用？不是，我这看着手中的东西，刘小乐眉头皱得飞起，小腹也开始有些燥热。什么玩意儿？随后看向罗莉亚，那张粉嫩的小脸蛋。孤独，刘小乐突然想起了先前被鬼魅恶魔魅惑的场面，以及新世界自由度之高。这我总不能就这么走吧？罗莉亚闭着眼睛，月光照在她长长的睫毛上，超 S 型身材，无比火辣，小腰盈盈一握，穿着高跟鞋，身着打扮好像 cos 修女的擦边女。但是在新世界，他们是没有所谓的化妆美颜 P 图的，也就是说，罗莉亚的外貌条件完全是天生的，尤其是在月光下朦胧祈祷的罗莉亚。多了一份神圣不可侵犯的意味，砰！真是个榆木脑袋。刘小乐狠狠地敲了自己一下，都石停了，怎么尽想些有的没的呢？天赐良机啊！此处省略一万字。罗莉亚对你的好感度下降，当前好感度为不死不休。第63章，苍老师，真磨人啊！刘小乐整理好衣物，不知道是不是因为属性提升的缘故，这次在没有任何外力的影响下，他硬生生地折腾了一晚上。看着凌乱的罗莉亚躺在女神像脚下，给她盖上一层衣服，揉了揉她的脑袋，刘小乐略显疲惫的笑道：“这次只是收点利息，以后有你受的。”随后，他走向教堂门口。罗莉亚的好感度已经降到最低，等时间恢复，谁知道他知道自己对他的所作所为后会做些什么疯狂的事来？看着地上的那一抹红色，刘小乐有点担心的想到：“这妞会不会得在床上躺个几天啊？”大家都是初次体现，他有点过于疯狂，不当人了。哼。人家是大胸品质五十级的修女，我在这瞎操什么心呢？他摇摇头，随后走出教堂，准备关上大门，再次扫视一遍教堂内部，他和罗莉亚的战场，有些狼藉。当他的视线再次看向罗莉亚的时候，注意到了那巨大的女神像。我说：“你不会再一直看着吧？”刘小乐想起了什么，满头黑线，当着光明女神神像的面，把人家的修女给办了。这是戴上假面，找到一处远离教堂的地方下线睡觉。再次醒来已经是中午了，拿起手机，看到上面通讯录的消息。刘和，你竟然是乐！新世界开服这么多天了，也不告诉我，你怎么又被教堂给通缉了？你干了什么了？你现在安不安全啊？有没有人为了拿赏金去找你啊？还有，要可爱的照片是什么意思？一连几通消息让刘小乐有些头皮发麻。果然，自己身份还是被泄露了。面对刘和的发问，他竟有些无言以对。新世界是 DNA 登录。总不能说是别人登的我的号吧？姑，有些饿了，简单点了些外卖，开始边吃边逛起论坛来。卧槽，兄弟们，乐又被通缉了！这次通缉他的人是大教堂的修女，什么鬼？修女？有照片吗？咋，在悬赏奖励下，你还能对女人有想法？那可是光明女神的祝福啊！喂，我要，我要，我要！想多了，估计你连离开当前城市的钱都没有。人家可是皓月王国，启动传送阵的费用很贵的。OK。兄弟们，我有好康的修女图片，好人一生平安。今日做梦素材加一，做梦素材，绷带素材。
。启动传送阵的费用固然贵，但还是有不少高手和富豪能凑够这些钱。尤其是对于王朝俱乐部里面的人来说，五十银币可以说是洒洒水。但他们始终只占玩家的小部分，我好像有点招人恨啊。刘小乐看着修女照片被发出来后，那些玩家对他的评价和议论：这个丧尽天良的乐，究竟是做了什么遭雷劈的事，竟然让修女悬赏他了？就是就是。真不是东西，被悬赏了还不分享一下是怎么做到的？修女姐姐，我也要悬赏我，我愿拿我的向上人头供你蹂躏。兄弟，你认真的吗？啊，你说什么？修女姐姐喜欢真？你怎么知道我表情？害羞？逆天？同上，一点不理解。老弟啊，你们还小，不懂。我这个吃得饱饱的人看到都饿了。这此类留言还有一大堆，显然。在长时间浏览换脸术美女后，突然见到一个纯天然的美女，这对他们渴望的冲击是很大的。光明女神的祝福，那是什么？刘小乐翻开有人上传的悬赏，上半部分是一张大头照，因为在现实的缘故看不清具体的样子。悬赏目标：冒险者乐。罪行：轻蔑光明女神最虔诚的信徒，冒犯光明女神的尊严。悬赏奖励：光明女神的祝福。上面的罪行描述的很潦草。大概意思就是怎么样了？光明女神最虔诚的信徒，但是没说这个信徒是谁。悬赏发布人是修女萝莉亚，羞耻心还是很重的嘛。刘小乐笑笑，身为光明女神的信徒，行事却极为从心。这下遇上他可没了办法。吃好了，上号，擦擦嘴，稍微收拾一下饭桌，躺入游戏舱，启动。眼前一闪，来到了皓月王国的王城。街上很热闹，他刚想去所谓的铁匠铺，便被一道声音惊得浑身打了个冷战。来了，一道略显苍老且熟悉的声音从后面传来。刘小乐猛地回头一看，那墙角上盘腿坐着一个老者，不是苍原还能是谁？你怎么在这？他震惊地问道，有些失声。自己明明是在石亭的时候进的王城，也是在这段时间下的线，可是，在上线的时候，对方刚好在不远处出现，这肯定不是巧合。他一直在等着自己，我不应该在这吗？苍原轻笑一声，随后有些埋怨道：“你这个小伙子。”竟然趁着我睡觉偷偷溜掉了，是真不知道想着我这个老人家啊！哎呦，走吧，等得我腰都酸了。苍原伸了个腰，便起身就要朝着外面走。呵呵，怎么没睡醒啊？走呗，去铁匠铺给你弄装备。他看了一眼愣住的刘小乐，笑呵呵的说道：“我们习武之人能够感应到他人的存在，我一大早就跑到王城各种尝试了。放心吧，我要是动了什么手脚跟踪你的话，你应该有能力察觉出来。”苍原指的自然是刘小乐的状态栏。目前上面空无一切，对此，刘小乐也半信半疑，跟着他走向了王城里的铁匠铺。他带上了装备假面，目前遇到的人还没能力透过假面知道他的身份。等一会儿带你去通天塔，那里能帮你快速成长。苍原边走边说着，在临近铁匠铺的时候，有了当当当的打铁声。即使是在王城，铁匠铺还是那么朴实无华，只不过除了一些打铁的设备，还有一些其他东西。看得出来，这铁匠业务挺广。良品装备五个金币起，精品装备一千个金币起，定制装备需要图纸、材料，外加加工费。加工费看装备具体品质，难度定。俩人走到铁匠铺前，那铁匠便熟练地介绍起了装备的价钱，头也不抬，专注打铁。林师傅，好久不见啊！听到这话，那铁匠疑惑地抬头望了望，看到来者后，一脸震惊。苍苍老师，第六十四章，林铁匠，苍老师。听到这称呼，刘小乐瞬间脑补了一场艰难奋斗记。哼，林师傅，许久不见，别来无恙啊！苍原笑呵呵道，一脸友好。不过那灵性铁匠却是表情极为不自然。你怎么变成这样了？那是我听别人传你们道馆出了变故还不信。你这虽然变化很大，但他还是一眼认了出来。林铁匠抬起了双手，想要扶住对方的双臂，可是看着摇摇欲坠的老人，他是真的不敢相信这是当年意气风发的一代宗师。哎。陈年往事不必再提了，苍原摆摆手道：“这无疑刺激了林铁匠的神经。”小聪，快给苍老师倒水！林铁匠招呼一旁的少年，看样子应该是个学徒。不必了，不必了，我们就不做了。苍原笑着说着：“这次过来是想找你帮忙，给这位小兄弟定制几件装备。”哦，冒险者！听到这话，林铁匠才把视线转移到刘小乐身上。十分年轻，这是他的第一印象。不过戴着面具。很难看出个高低，不知道这位冒险者想要什么样的装备，长剑、短剑、匕首都行，最好是能够明显提升我的输出能力，最好是有生命偷取，别的要求都不高
，最主要的是无佩戴要求。”刘小乐思考片刻后说道：“凭借他现在的血量，目前很难有人能对付他。作为一名盗贼，最重要的当然是输出。而凭借他的血量，只要有生命偷取，再以他目前的攻击力和技能，成为高输出肉盾也不是不可能。而最重要的当然是无佩戴要求。现在他背包里就有许多厉害的装备，比如刚诺的饮宴权杖。虽然他没有法术类技能。”无佩戴要求，听到这个要求，林铁匠一愣。一般来说，来定制装备的人都是根据自己当前等级，因为等级提升极为困难，越到后面越难。对的，如果还有余力做其他装备的话，我也希望能尽量满足这个条件。刘小乐按照苍原的意思，把先前击杀食人魔爆出来的装备递给林铁匠，这些确实能给装备打下不错的基础，不过还有提升空间。林铁匠沉吟道：“食人魔产生了一定类人的智慧。”他们的武器装备都是精品，而且极为基础。在打造定制装备的时候，用他们筑基是一个不错的选择。我还有些别的。刘小乐想了想，随后把帝王蝎印甲还有刚诺掉落的三件装备拿了出来。不知道这些法术类装备有没有用？这是。林铁匠看到三件法术装备，顿时一惊，心中有了些猜测。你是乐？作为一名优秀的铁匠，他对王国各大强者的装备简直不要太熟悉。其中还是有很多强者的装备是找他定制的，而刚诺他手中的饮宴权杖则是整个王国为数不多的史诗级武器，是他灵铁匠无法打造出的存在，也是作为一名优秀的铁匠梦想要到达的目标。所以对于这柄权杖，他是再熟悉不过了。对，刘小乐没有犹豫，回答道：“既然是苍原认识，那应该问题不大。”听到对方的回答，灵铁匠顿时倒吸一口冷气：击杀了地牢典狱长的人，那可是王国三强之一啊！被王国悬赏了，怎么还敢出现？哦，不对，还被教堂的罗利亚大人给悬赏了。他的心里有些不平静，不过看到苍原后，倒也理解了几分。好，我研究研究，过两天再来拿就行。林铁匠沉吟道：“这是苍老师的委托，他自然不会主动开口索取费用。”呵呵，那就拜托你了，亚林师傅。到时候我们再来取。”苍原笑着说道，随后和刘小乐离去。师傅，他们是什么人啊？名为小聪的学徒把刚诺掉的装备收好后，好奇地问道：“要是被人发现被杀的刚诺有东西，在这可就麻烦了。”林铁匠并没有回应小聪，而是看着俩人离去的方向，逐渐喘开了粗气，好像极为生气的样子。咚，哗啦！铁匠铺门口的棚子被锤散架了，他那充满茧子的拳头重重锤在一旁的墙上，凿出来一个大坑。笑笑笑！你恩师的道馆都什么样了，还有心思笑？活该你成这个鬼样子！活该你进地牢！林铁匠面部有些狰狞，恶狠狠地骂道，把一旁的小聪给吓了一跳。自大他来到这个铁匠铺当学徒以来，林铁匠还没生过这么大的气。是师傅。林铁匠听到小聪的声音有些颤抖，意识到自己刚刚有些失态了。小聪这两天不接单子，关门。史诗级的装备啊！刘小乐其实有些舍不得，凭借他道天的特性，他是能够装备上饮宴权杖的，只不过等级不够，到时候再配合技能。激光爆，妥妥的毁天灭地！马上就要到了，通天塔一共有十层，每一层都有一个强大的对手。如果能成功通关，据传奖励应该是十分丰厚的。苍原一边解释，一边带着刘小乐走往通天塔。其实，就算没有进王城，也能看到通天塔的方向，因为塔很高，实在是太显眼了。不是每个王国都有通天塔。传闻，光明女神给了人类一次可以直接接触光明的机会，不过这机会不是很好把握，路途上充满了挑战。也就是说，如果你能成功挑战通天塔十层的对手，那么你很有可能得到一次和神明接触的机会。和神明接触的机会，听到这话，刘小乐一愣，他是还没听说过还有这种说法，这么快就能接触神明吗？想起自己职业的介绍，现在你可以尝试偷窃神明。刘小乐有些激动了起来，盗窃之手单拎出来可能不算什么，但是搭配零点到六点的时间段，效果会大幅度提升。呃，也有失败的时候。他想起昨天对罗莉亚使用得到的东西，拍了拍口袋，还在。倒不是他是个变态，是实在不知道这玩意儿应该放哪儿。到了，苍原站在塔前，抬头望了望那直达云霄的塔顶，也不知道为什么十层会有这么高。是否进入通天塔？第六十五章通天塔。去吧，我在外面等你。苍原道：“通天塔像是副本一样，而且只能一人挑战，不能组队一类的。挑战过程中随时可以退出，稍微注意点就行。”不过我相信，以你的实力，肯定能快速爬到顶端的。”苍原嘱咐道。通天塔的难度是呈阶梯状递增，而每一层的首次通关都会有奖励。是否进入通天塔？刘小乐走到塔底，用手触碰塔身，一
一道提示音响起，是。随后眼前一花，整个人消失在原地。这是进入了塔里，看着消失的身影，苍原抬头仰望塔顶，高塔直入云霄，难以望到尽头。不过还是能模糊的看到那云霄之上有电闪雷鸣的迹象。如果你能做到通顶的话，那么一切都有希望了。苍原脸上依旧微笑，双拳紧握，眼中迸发出一丝希望。再看刘小乐这边，他已经进入了高塔，你已进入通天塔。当前层数为第一层。听到提示，刘小乐环顾四周。这是一处巨大的圆形场地，边缘有几根巨大的石柱，有的石柱上刻着未知的符号。上方是一些妖异的云。场地中间有一颗蓝色的棱形水晶，正在漂浮，没有规则，缓慢的旋转。刘小乐上前触碰那颗棱形水晶，一时间，水晶像是棉花糖入水般化开，随后以水晶为中心，像波纹一样向四周摊开。通天塔第一层挑战开始。随着提示音响起，几道虚幻的身影凭空出现，并迅速凝实。这是三个长相丑陋的家伙，身高约为一米二，浑身绿色皮肤，皮包骨，脑袋有些大，耳朵尖尖的，有一双不符合人类审美的大眼睛和很长很尖的鼻子。胳膊灵，精英，二十级 ，HP 十万零五千，攻击力四千，技能棒击撕咬。胳膊灵，刘小乐愣了一下，看着这三个猥琐的家伙，他浑身起了一层鸡皮疙瘩。这是怎么做到长得这么丑的？他忍不住吐槽，随后就看到三只哥布林确认目标后，朝着自己冲来。那瘦弱的躯干迈着大步子，手里举着一根木棒，直接送你们归西吧。刘小乐直接一个多重打击解决掉一个，随后凭借高额的攻速无伤击杀另外两只。恭喜你通过第一层，你的勇敢得到了赞赏。当前移速增加 20% 井塔内有效。通关一层还有增益吗？这是刘小乐没有想到的。只能说不愧是为了人类建立的高塔。随后马上来到第二层，第二层的怪是一头狼，体型不是很大，浑身黑色，颈部夹杂着几缕青色的毛发。青魔狼，它的速度很快，但是面板还是比较一般，比刚才的哥布林强不了多少。在刘小乐稍微费了一点功夫之后得以斩杀。恭喜你通过了第二层，你的行事效率得到了认可，增加100物理穿透，法术穿透，井塔内有效， 1 0 0双穿。听到这次的提示音。他有些疑惑，作为一名盗贼，物理输出是他的主要手段，增加物理穿透就罢了，怎么还加法穿呢？莫非是无法分辨闯塔者的主要属性？想来想去，或许也只有这个原因了。随后，他随着提示来到了第三层，如法炮制的触摸第三层的棱形水晶。不过，这次水晶并没有消散，而是周身出现一层逐渐凝实的虚影。奥数雕纹魔像，精英三十级 ，HP 三十五万，攻击力一万二。技能：引魔庇佑，魔像重击，能量爆弹。一个高大的石头怪物，它拥有石头的四肢，浑身有着特殊的纹路，散发着淡淡的蓝光。差别很大吗？刘小乐看到这魔像的面板，顿时觉得也不过是半分钟的事。随后，他趁着对方刚刚形成没能完全适应，拿着毒刺上去就是一刀，负两万零三百六十三，负一万零一百三十一，残影。哎，伤害这么低，多重打击。负一万七千七百三十一，负八千八百二十一，残影，负两万三千零四，残影，负三万三千五百五十二。事情有些出乎他的意料。要知道，他现在的攻击力加上称号加成，足足有五万多的攻击力。眼下打到对方身上，也不过是两万左右，总不能有这么高的护甲吧？刘小乐并没有选择拉开距离，毕竟凭借他的输出和伤害击杀这个魔像只是一会儿的事，而凭借自己的血量、攻击什么的。完全硬抗就可以了。虽然他的输出因为对方的护甲而大额减少，但是造成的伤害可一点都不少。刚才的一记普攻和多重打击，配合残影打击效果，足足有15万的伤害。魔像显然是对这个敌人的攻击开始了反击。他身上浑身蓝色光芒大涨，汇集到一点，随后直接冲向刘小乐。嘣！爆炸声响起，刘小乐被气流掀飞，倒退了好几步。彗星防御触发，防御成功。奥数雕纹魔像的伤害。甚至破不了他的第一层防御。随后，他看到周边开始布满了那些蓝色光点，而且正向他飘来。这技能挺不错呀，刘小乐一时赞叹道：“大范围 A O E 伤害。”他开始有一些想当法爷了。嘣！一粒距离他最近的蓝色光点爆炸，随后像是触发了连锁反应般，所有光点全都被引爆。一时间，整个第三层成了白茫茫的一片。负一万一乘五零，一道高额的伤害从刘小乐身上出现。他的血量瞬间下去了一大截，等他再睁开眼睛的时候
，却看见那魔像正向他冲来，对着自己脑袋就是一记重拳。负二万一，卧槽，你这个大石头筷子不讲武德啊！刘小乐见状，便再次扛着伤害一顿输出，像是刚才那种大范围高伤害的技能，使用限制应该是挺大的。负两万八千六百二十一，随着一记穿透，魔像倒下。恭喜你通过了第三层，你的实力得到了证实，增加重伤效果 20% 井塔内有效。看来每一层的通关加成都是和下一层的对手有关啊！第66章，抓捕。通关第一层增加的是速度，而第二层的对手则是以速度为主的青魔狼。第二层通关加双穿，第三层的对手就是防御力高的魔像。所以照这意思，第四层的对手是血量回复很猛了。这样想着，直接来到了第四层，一头魔爪蛙。魔爪蛙大体为棕色，巨大的嘴巴下面有着紫色的纹路，脑袋很大。大过身躯，四肢很短小。在经过一番尝试后，果然魔爪蛙有比较强的恢复能力，一秒回血在八百左右。可不要小看了这八百，一秒是八百，一分钟就是四万八。要知道，魔爪蛙可是 BOSS 面板，属性各方面比寻常要高很多。但是面对刘小乐高额的伤害和攻速，击杀魔爪蛙也没有花费很多的时间。第四层的增益是一千防御力，这说明下一层的对手伤害很高。来到第五层。地穴兽人精英四十级 ，HP 五十五万，攻击力四万五，技能致残打击，狂暴兽人之躯。兽人看到第四层的对手刘小乐，微微一愣。先前他就是靠着偷取一名兽人的生命体，获得了高额的属性。不过眼前的兽人和那时的兽人还是有些差别。地穴兽人浑身棕褐色，身上看起来有些灰仆。二人的差别应该就是一个住在陆地，一个住在地下。地穴兽人有三个。他们的面板还是十分之高的，看到他们的技能，刘小乐就大概猜到了他们的伤害是如何如何的高。不过，在他高额的生命值和输出面前，三头地穴兽人也只能含恨而终。恭喜你通过了第五层，你的战斗能力得到了认可，暴击率增加 10% 井塔内有效。一连五层下来，并没有花费太多的时间。打开状态栏，上面有一项增益效果，对于闯塔之人的赞歌，一速正 20% 双穿加100。重伤正 20% 防御加 1,000 暴击率正 10% 没想到速度还是很快的。不过越往后面难度越高，现在第五层的难度已经开始明显上升了。刘小乐沉思道：“这下他面对第六层的时候，将会带着五层增益，可以间接判断，第六层的难度应该超越前五层之和。他的鬼魅之靴是百分比回血，速度还算是比较快，所以也没必要过多在原地休整，只是稍微调整了下呼吸，便走进了第六层。”这次场地中央的棱形水晶并没有等待他触发，而是在他刚一进场的时候就猛然飞入地下，随后便是裂开一道巨大的缝隙，从下面爬上来一头类似龙一样的怪物。雷凤地龙，精英， 45级 ，HP 100万，攻击力8万，技能龙族血脉，岩盔，重击，巨龙咆哮，地刺，麻木滚石。王宫，在那高高的王位之上，坐着一位庄严刚毅的男子，他穿着布满刀痕的盔甲。扶着王位把手，头上戴着王冠。哦，有人进入了通天塔。国王格鲁明很意外地听到手下人汇报：“通天塔呀，已经很久没人去过了。”说是给人类一个接触神明的机会，但其实上面挑战难度极高，而且还有严重的等级限制。可以说，有实力闯塔的进不去，没实力的去了也是白给。他们可不像冒险者那样，能够有一次又一次的机会。闯塔者是谁？是冒险者吗？格鲁明问道。现在的通天塔。可不同于往日，回禀大人，是是乐。那名下属回答道，有些迟疑。现在全皓月王国都知道，一个名为乐的冒险者成了药的结拜哥哥，而且还被捕入狱。更重要的是，他杀了典狱长，逃了出来，还不知怎么的被大教堂通缉。乐，竟然是他！在我皓月和教堂的共同通缉下，他竟然还敢出现在王城，竟然还有时间去闯塔，真是好大的胆子！格鲁明一愣，随后就是十分的愤怒。对方太不把他们放在眼里了。他皓月王国什么时候遭到过这样的轻视？哼，去告诉药，他要找到犯人，现在正在王城。格鲁明冷哼一声，他这个儿子不知是干什么吃的，说是领命去捉拿逃犯，结果任由对方在自己眼皮子底下晃悠。闪烁大殿，哦，那个乐在王城，还在闯通天塔。要听到这个消息，同样是一愣。本来是刚刚获得了力量，正想着去捉拿对方，却没想到自己送上门来了。呵呵，既然去了通天塔，想必肯定有同伙指点。不过，要冷笑道
。对于通天塔这个皓月王国所信仰的神明所为的建筑，他作为王国大王子，当然是无比的清楚。通天塔，不如说是恶魔高塔。看来那个恶周遭的人也不安好心啊，在那高塔之上的恶魔，可不是我们这个国家的人可以搞定的。皓月王国信仰光明女神，但是神明是不会轻易下凡的。而代表神明的教堂，对于通天塔的现状也是有心无力。不过，通天塔在闯关过程中可以随时退出，那个乐必然是难以通顶，在高层之后必然困难重重，从而出现在塔外，到时候就是对付他的好机会。本来还担心找不到乐的踪迹，但是眼下他来到通天塔暴露了身份，只需静静等待即可。通天塔多年来没人尝试挑战，反而成了他们抓捕逃犯的便利。哼，正好尝试一下我的新力量。要随意翻手，只见掌心出现一团妖异的黑火，在水晶照耀下不断吞噬着周围的一切，传令下去。把通天塔给包围起来，不要让无关人员靠近。还有，召集一些帮手，这次我必要把乐给捉拿回来。遵命。那王宫侍卫接到命令，双手抱拳，漫步后退。在走出大殿转身之际，忍不住望了一眼自家大王子，却见对方的影子在黑色火焰下张牙舞爪，犹如恶魔一般。侍卫心中一惊，浑身一冷，但也没有说什么。身为手下，是万万不敢议论主子。他慌乱的小跑出去，扶着腰间佩刀的手在不断发抖。第六十七章交翅黑隼。通天塔内，刘小乐被雷逢地龙一记巨尾横扫，给击飞出去，负七万五千六百二十，一道不俗的伤害出现。地龙乘胜追击，奋力一跃，那高大的身影顿时映照在地上一大片阴影。马德，谁硬抗你这个？刘小乐也没有犯傻，直接远离巨龙的落地处。咚！随着地面一震，他快速调整身形，随后直接奔向地龙。多重打击配合气元法，疯狂输出。攻速极快，一道道残影不断重复刚才的动作，落在地龙身上。35412加残影， 4 2 3 5 8加残影， 6 1 2 3 5加残影。面对地龙那高达百万的血量，十分丝滑的下降。此时的刘小乐好像才更符合 BOSS 的身份，高伤害高血量。那地龙吃痛，浑身上下的裂隙中迸发出蓝色的光芒。负 4,362 你已经麻痹。攻速减少 15%。移速减少 20% 见到这个人类速度明显放缓，那地龙用力狠狠一拍，却不料对方身上青色光芒一闪，返回了刚才的状态，进化，解除当前所有负面状态。刘小乐一个多段后撤步，躲过巨龙的巨爪，随后察觉到地面有些不对劲，转身就跑。只见他刚刚所在的地方猛地突起几根巨大的土刺，随后在他奔跑过的地方不断蔓延。就在土刺即将击中他的时候，刘小乐一纵身，跳到场地的石柱上。以此借力，再次一跃，直接跑到了地龙身上。好，地龙不断晃动着身躯，想要把背上的人给弄下去，但是他身上有许多缝隙，是很容易扒在上面的。索性故技重施，身上的缝隙再次冒出蓝光。你这招好像不是很管用啊！刘小乐举起手中的毒刺，充能穿透，狠狠地通过地龙身上的缝隙给插了进去。负八万七千零六十三，负四万三千五百三十一，残影，负一万零三百六十八。毒素，弱点伤害。地龙之痛像是吸火般爬倒在地，趁他病，要他命。刘小乐乘胜追击，手中的毒刺不断攻击，负三万八千三百五十九，负三万七千五百四十六。配合残影伤害，地龙的血量以肉眼可见的速度下降。随后，负一万五千三百，地龙的身上开始出现一些岩石盔甲，伤害被严重削弱。不过，气元法叠满的刘小乐攻速已经来到了三点二。配合残影打击，一秒能打出五次左右的伤害。就算对方防御力大增，他的伤害大减也只是螳臂当车。很快，地龙血量见底，被击杀。恭喜你通过了第六层，即将传送至第七层。雷凤地龙倒下，提示音让刘小乐微微一愣：“怎么回事？这么迫不及待吗？直接给我传送走了？而且那个状态增幅也没给啊！”随后眼前一闪，刘小乐来到了第七层，不同于前面的场地。第七层有许多高大的枯木，它们的上面焦黑，像是被雷劈过一样，只有躯干没有枝干。所以，这就是通天塔只有十层却那么高的缘故吗？刘小乐看那些高大的树木，最矮一棵，恐怕也有二十多米。这还是只有树干的情况下，在这巨树丛中，它像是小昆虫一样，无比渺小，像是察觉到这个外来者一样。周围突然起了微风，还有一道破空声。不好！刘小乐一回头，看到一只巨大的黑鸟向自己俯冲。负十万零八千，高达十万的伤害从他身上出现。那只大鸟在攻击完自己后，便重新飞上了天空。一双犀利的鹰眼犹如看着猎物般盯着他
让人不寒而栗。交翅黑隼，精英四十五级 ，HP， 攻击力，技能，全是问号。刘小乐一愣，本来以为在这高塔之中，冒险者都是不受限制，可以查看对方信息的，没想到本来在第六层，同样是精英品质，同样是四十五级，雷凤地龙可以看面板，而这交翅黑隼却不能了。交翅黑隼一展能有八米，体型十分巨大。和上一层的雷凤地龙一样，都是同样乌黑。翅膀到颈部的地方有几束红毛，他们是不是都是被雷劈的呀？看到这鸟的形象，和周围酷似雷击木的巨树做一个对比，好像还真有可能。而且第六层的地龙也是被雷劈过般，浑身上下都是裂隙，而且还能用相对较弱的电芒。不过仔细想想，这高塔那么高，被雷劈好像也无可厚非。不过还有一个问题，这大鸟总是在天上飞。刘小乐作为一个盗贼，也没有远程攻击的手段，要怎么对付这头鸟呢？交翅黑隼在天上不断旋转，像是在伺机出手。不过他有耐心，刘小乐可就没耐心了。你过来啊！在思考片刻后，这是刘小乐想出来的办法。既然对方不主动出击，那么只有引诱对方。果然，在他左手食指用力勾了勾后，那只大鸟再次一个俯冲，从天上像是一只利剑一样飞向地面的目标，上钩了。他心中微微一喜，但是很快感到有些不对劲，这好像也没办法反击吧？交翅黑隼的速度很快，下一秒，刘小乐整个人被撞飞了出去，负十一万两千。卧槽，大意了，没有闪！巨鸟的攻击没有就此结束，而是一张口，嘴里吐出一道蓝色的电弧，负三万零五百，负一万零二十，麻痹伤害，速度降低 45% 速度包含移速和攻速。很显然。交翅黑隼的麻痹比上一层的雷凤地龙劲更大，进化没有犹豫，在麻痹状态出现的那一刻，刘小乐使用了进化，麻痹效果立即被解除，反应很快。不过交翅黑隼更快，只见他随着电弧直冲刘小乐倒飞出去，还没来得及稳固的身形，两只巨大的爪子直接把他带到了天空，一套小连招无比丝滑，毫不拖泥带水。刘小乐，阿米诺斯。随后，在几乎接近这一层的顶端后。两只巨大的爪子松开，刘小乐直接朝着地面坠落下去。不过这还没完，在他即将和地面来一个亲密接触的时候，交翅黑隼又向他吐出了一团巨大的火焰。这样既能保证他吃满衰落的伤害，又能吃到火焰的伤害，真是好算计。第68章，要的埋伏。交翅黑隼飞到一棵焦黑的树顶上，侧面对着那火焰爆炸之处，浅色的眼睛有些诡异的上下转动，观察那因爆炸产生的烟雾。两脚上锋利的爪子时不时伸缩，双翼蓄势待发，随时准备再次发起攻击。片刻后，烟雾散去，可那本该出现敌人的地方却是空无一物。c a c k 他发出凌厉的叫声，对于猎物的表现有些不满。虽然在正常的视角来看，刘小乐不见了，但是交翅黑隼依旧能够看到地上不断出现的脚印。猎物在尝试逃跑，猎人即将入场。卧槽，这东西视力挺好啊！刘小乐在鬼魅之靴的隐秘效果下不断奔跑。本想着这样多耗些时间补状态，刚刚这只大鸟的伤害是真不小，冲击加衰落加火焰，一共造成了将近六十万的伤害。而且他有理由怀疑，刚刚只是小技能的连招，不像之前的魔像用一次大招就虚了。因为防御力很低的缘故，不像面对之前那种伤害较低的 BOSS， 交翅黑隼的伤害很高，就算是高达三百多万的血量，他也没办法无视这只大鸟的伤害。眼下利用鬼魅之靴的效果回状态才是最优解。不过刘小乐同样也没想到。隐秘效果在交翅黑隼眼中无所遁形，怎么不愿意让我进去吗？刘小乐被挡出去路，这只巨鸟挡在他和巨树丛之间，他也知道，一旦自己进入了巨树丛中，那么作为飞行生物，战斗将会对他很不利。嘿嘿，很烦。刘小乐无奈的笑了笑，对方和自己一样，属于输出较高的那种，而且交翅黑隼会飞，速度极快，自己又没有位移，也没有远程攻击手段，很难对付对方。行吧。拜拜了，您嘞。刘小乐选择退出通天塔，不然就算这么僵持下去，也很难有什么结果。随着意念移动，是否退出通天塔？当前进度第七层进行中。是，正在结算通天塔六层奖励。恭喜玩家获得自由属性点加六百。正在退出通天塔，六百自由属性点，这么多？原来通天塔是这么增加实力的吗？随着眼中画面一闪，刘小乐来到了塔外。现在的时间已经来到了晚上。天空有着一轮皎月和几颗明星，周围却是很奇怪，人们好像都去睡觉一样，很暗，没有光亮。不过刘小乐还没来得及查看周围，他。
他的眼角处突然出现一道寒芒。负十二万六千，偷袭！有人在蹲他，刚刚出来便被攻击，显然让他愣了一下，不过很快就反应过来。那个偷袭他的人在一击得手后直接消失不见，迎面来的是一支超大的蓝色水晶剑，直击他的面门。随着咚的一声，那支水晶剑击中了他。负三千二百五十。他的血条有了一丝丝的变动，怎么可能？一道女声惊呼，非常不敢置信他面前这个玩家血条的变化，只是掉了 0.0008% 这是目前玩家能够达到的吗？不过即便如此，也没有妨碍他们的计划，因为水晶剑的一大作用就是眩晕、进化。刘小乐浑身青色光芒一闪，眩晕效果解除，并且把刚刚获得的自由属性点加的移速上，移速10点以内， 1 0个自由属性点等于一点移速。移速十点过后，一百个自由属性点等于一移速，六百自由属性点直接给他的移速干到了 15.5 加上鞋子和称号加成，更是来到了 17.6 他的身形迅速在这黑暗中穿梭起来。不好，他过来了！袭击他的人显然也没想到自己的速度会突然变得这么快，语气中带有些许慌乱。刘小乐径直冲向刚刚巨型水晶剑飞过来的地方，在这黑暗中，那是最明显的暴露点。救我！那是一个身穿短裙清凉。整体装扮为蓝黑色的少女弓箭手，本来在他们的预想里，在水晶剑眩晕住刘小乐后，会迅速把他给击败的。但是事实往往不会在人们预料中发展，令你们失望了。刘小乐语气有些冰冷。就在他要攻向对方的时候，那道寒芒再次出现，负五万零一十二，负两万五千零六，残影，负十二万六千，又是一次高达六位数的伤害。而且刘小乐发现，对方的血条上有一条长长的弧盾，而在对方攻击自己后。那刚被削减大半的护盾，竟然刷新了。皇族，你们真觉得我的悬赏是那么好拿的吗？这两个人都是玩家，而且还都没隐藏自己的名字。刘小乐冷哼一声，随后跟上那个接连偷袭他的人，一个多重打击，配合残影打击，击杀对方。老板，那少女弓箭手惊呼一声，他口中的老板被送回复活点。老板，哼，既然没想到我还能让皇族的老板亲自出手，刘小乐也同样有些惊讶。三大老牌工会，霸天、王朝、皇族，只有皇族的人是纯靠超高的技术和顶级游戏理解打出来的。只是没想到，在新世界第一次遇到对方，是被看上了自己的向上人头。哼，该你了！刘小乐冷哼一声，再次冲向弓箭手。啊，你不要过来啊！那少女顿时大喊，手中弓箭咻咻咻的不断射出，火力不是一般的猛，和他嘴里说出的话对比，反差不是一般的大。你已被减速。移速减少 15% 影响不是很大。就在刘小乐一手抬起，想要把对方杀回复活点的时候，从一旁突然传来了火焰的犀利，十分炽热。还有人，刘小乐眉头一皱。刚刚他出现的时候，明明最好是所有人全都一起集火，所以他下意识的判断，在这里蹲他的只有这两个人。那火焰炽热的焦灼感十分明显，但是在这黑夜中，却只能稍微的看到有一团东西在扭动，空间稍稍微被扭曲。黑色的火焰，这个念头刚刚出来的时候。那团火焰猛地加速，根本不给他反应的时间，随后将他包围。负五十三万，负十二万零三百二十一，灼烧！卧槽，这伤害让他微微一愣。现阶段能有这么强的玩家？随后，在黑色火焰飞来的方向，有人拿出了一颗水晶，视野终于变得比较明亮。看到来着，刘小乐再次愣住了。要第六十九章，震惊的要。他身后有几十个侍卫，一脸威严的跟随他行走。没想到啊，你竟然如此大胆，竟然敢击杀典狱长越狱！要穿着专属王室的华丽服装，少年英发，一只手背着，另一只手手掌冲上，上面有一团妖异的黑色火焰，而他本人脸上也带着嬉笑，像是吃定了刘小乐一般。哼哼，要我是什么原因进的地牢，你还不清楚吗？在这跟我装什么呢？面对自己的仇人，刘小乐当然不会跟他客气，丝毫不顾他王国王子的身份和他说话。放肆，在你眼前的可是皓月王国的大王子殿下。区区小贼，还不跪拜道歉？要身后的侍卫呵斥一声，极力维护王室的脸面。哼，我和你家主子说话，什么时候轮到你这只狗开口了？没规矩！你，那侍卫听到这话，顿时脸上青一阵紫一阵。刘小乐这话很明显了，一是在明面上骂他只是只狗，上不了台面；二则是在说要在手下面前没有足够的威严，在他还没开口的时候就敢插话，你也就会逞口舌之快了。听到刘小乐的话，要的脸色也不好看。随即示意侍卫们把他给包围住。困龙阵，随着一声喝道，那些侍卫包围了俩人，把皇族那名少女弓箭手排除在外。乐，今天就由我亲自杀穿你
，然后把你关进地牢最底层，让你永远得不到提升的机会。”要背着双手，脸上的表情多出来一些回味，好似少年老成一般。周围使用困龙阵的侍卫拿出水晶照亮周围，一时间，距离通天塔不远处像是篝火一般敞亮。关进地牢，哈哈，大王子贵人多忘事啊！我刚从地牢出来啊！刘小乐一副乐呵呵看傻子的表情。咱俩的恩怨不就是你平白无故送自己进地牢吗？你这次来抓我，不就是因为我从地牢逃出来了吗？傻叉，哼，受死吧！要听到这话，脸上一沉，他光想着让对方付出代价，却忽视了一些原因。随后，他双手手掌对着后面，手里冒出黑色的火焰，俯冲向刘小乐，而刘小乐也直接迎上，俩人的速度都非常快，一时间，一道残影，一道火光，碰撞在一起，负一万五千八百二十。负七千四百一十，残影，负二十三万。什么？看到这伤害，刘小乐一惊。皓月王国的大王子有这实力，而更让他感到震惊的是，自己的伤害竟然被削减了这么多。呵呵，你也不过如此吗？要抬头看着刘小乐震惊的脸，露出妖异的笑容。俩人迅速纠缠在一起，双方攻击都十分激烈，观赏效果极强。这就是乐的实力。不远处的皇族少女弓箭手捂着小嘴，一脸震惊地看着俩人的战斗。他是万万不敢相信，现阶段竟然能在战斗中做到如此程度。本来以为老板的道级天赋就足够厉害了，真实伤害道级造成百倍伤害，并且获得同等于伤害的护盾。不仅如此，获得职业后的提升也是高的吓人。可是就算这样，也依旧扛不住刘小乐几秒的伤害。而眼下，他和大王子的战斗堪称火热。反观要这里。不同于刚刚的得意，他现在的脸色逐渐沉了下来。除了手中，他身上也逐渐冒出黑色的火焰，而且攻势愈加猛烈。但是那些火焰有一种后劲不足的感觉。刘小乐每一击打在他身上的地方，都在那一瞬变成火焰，随后迅速恢复，而伤害也是因此被削减大半，负一万五千八百二十，负七千四百一十，残影，负一万七千四百零二，负八千七百零一，残影，负两万三千七百三十一。负一万一千九百一十五，残影，多重打击，一瞬间的攻速提升到了极致，双方的血量都在迅速下降着。虽然要的伤害很高，但是刘小乐的血量更高，而且他的伤害还在不停缩减。负十一万两千，负八万三千一百，负七万八千，怎么会这样？耀眼明显察觉到了问题的不对劲。他使用这项能力的时候，消耗比正常变得很多很多，而问题明显出在对方身上。气元法。每次攻击可吸取目标十点 MP， 要在获得这股火焰的力量前，明显是个近战剑土。相比正常法师来说，他的 MP 不是很高，而正巧他遇上了高攻速还有气元法的刘小乐，简直就是加猪过当，碰却 c h i l 了。不过对此他也没有太过担心，因为在先前的高额伤害下，对方的血量正在飞速下降，马上就要见底了，而他自己血量还在黑色火焰之下恢复，加幺零零零零，加五千。加四千，加！眼见刘小乐血量即将见底，在场的所有人心里一松。然而，血量降低至百分之十，金鸡独立出发。随着技能进入冷却，刘小乐的身上出现一阵金光。Miss，Miss，Miss！ 一连三次 Miss， 让在场的所有人一愣。什么？伤害免疫？怎么回事？皇族弓箭手少女顿时瞪大眼睛，不可思议的看着远处金光闪闪的刘小乐。这是玩家可以得到的技能吗？而在场的侍卫也因为突如其来的变故愣了一下，困龙阵也变得虚幻了那么几瞬。而此时感到最震惊的，当然还鼠药了。他本以为获得这股火焰的力量后，可以随意摆布刘小乐，高伤害、高恢复、高属性加成，十分全面的能力。只不过使用火焰的能力需要燃烧 MP 值，也就是说 MP 值越高，伤害恢复等能力越强。可他偏偏要面对的是拥有气元法、高攻速、高血量的刘小乐。本以为。黑色火焰耐够干掉这个看起来十分针对他的怪胎冒险者，但是浑身冒金光变得伤害免疫的能力是他万万没想到的。尤其是对方的血量还在快速恢复，再回了四分之一的血量后，刘小乐的血条上又出现了一条厚厚的护盾。哟，你小子他妈开了吧！他顾不上震惊，手中的攻击不敢停顿一下，因为对方先前对他造成的伤害不小，他只有不断用火焰攻击才能回血。第七十章，罗莉亚来救。恐怖的一击，只不过想要通过使用黑色火焰攻击而恢复生命的药，此时却更慌了，因为他的回血变得很低，加 3250， 加 2130， 加 1006， 加 2150， 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 
加三百，怎么回事？怎么王子殿下的回血被降低了这么多？周围的侍卫不敢相信眼前的这一幕，他们神情严肃，眼睛盯着困龙阵之中正在激烈战斗的二人，不敢移动丝毫。怎么回事？怎么回事？怎么回事？不可能！要的攻击逐渐癫狂，随后看到象征无法造成伤害的妹子消失，心中一喜，伤害免疫没了。随后，负一千零八，一道令他感到绝望的数字出现。作为本国的年轻王子，他的实力本来就不算强，就算是放在刚刚降临不久的冒险者中，他的实力在里面也排不上顶尖。刚刚获得黑色火焰这股强大的力量后，他本以为自己的实力迈向了一个新的台阶，事实上也确实如此。但是他遇上了刘小乐，这股强大的火焰需要的 MP， 在原本的实力就不是很强的王仔身上就不算很多，更何况他遇上的是可以吸取 MP 的刘小乐，恢复血量和伤害减免，只是延缓了。他死亡的速度，而且他还注意到，在刚刚对方无敌的几秒里，刘小乐一直没有攻击他。想到这里，要苦笑一声。双臂下沉，眼下做到这种程度，他也不希望对方拿着自己威胁皓月王国，让他父王大出血。可惜了，风儿姐不能给你报仇了。可惜了，皓月王国最终也只是王国了。他解除火焰化带来的伤害减免，双眼缓缓闭上，想要坦率的接受死亡。王子殿下，贼子而敢？不。要大人，周围的侍卫看着眼前的一幕，心中一惊，他们的主子要被击杀了。这么下去，他们也要跟着陪葬。就在刘小乐的毒刺落在药身上的时候，突然，他身上绽放出一道白光，出现了一道护盾，负四万一千一百三十二，负两万零五百一十六，残影。片刻后，要察觉到了事情的不对劲，自己怎么还没死？于是他睁开眼睛，看到了眼前的白色护盾，对方的攻击被抵挡住了。这是圣光护盾，要一愣，随后反应过来，这是教堂的罗莉亚来了。刘小乐转头望去，一道修长的身影在黑暗中走来。下一刻，他抬起戏词般白皙的手臂，这一片的黑夜被圣光照亮，整个视野变得极为清晰。哼，罗莉亚，没想到你恢复的这么快啊！随着所有人的视线清晰，罗莉亚整个人也显现在他们眼前，黑色尖头，高跟鞋踩在地上，发出哒哒哒的声音。修长圆润的大长腿搭配白丝，让人忍不住吞一口口水。小妖盈盈一握，独属于修女的特殊旗袍，完美的展现她超 S 级的身材，前凸后翘，呼之欲出，傲人无比。沿着她雪白的天鹅颈，可以看到她那张瓜子脸和720豆沙红棕色的性感嘴唇，细长的柳叶眉轻微一皱，长睫毛随着大眼睛微微撬动。她面色如霜，眼神锐利的盯着刘小乐，犹如看待一个死人一般。尤其是刚刚听到对方的话。想起了什么不好的回忆，乐，你的罪恶到此为止了。罗莉亚没有回复对方的话，在他看来，这种人直接让他饱受折磨，然后去死就行了，没必要多费无谓的口舌。我的罪恶，我有什么罪恶？你说清楚好不好？我难道不是在惩戒罪恶吗？听到对方的话，刘小乐笑着回答道：“不管是罪恶之名，还是击杀逮捕他的守卫，这些从一开始就不是他的错，他还是村里的骄傲呢。不过……”他已经得到了自己想要的利息，接下来的本钱慢慢讨要就是了。听到这话，罗莉亚性感的嘴唇被气得略微发抖，随后手中凭空出现一柄长枪，对着困龙镇之中的刘小乐就是一指，枪头出现了一抹光芒，他的发丝一百倍吹动，下一刻，一道巨大的光柱几乎以眨眼的速度攻向刘小乐，速度之快，气势之强，让所有人都愣了一下。光柱让黑夜都消失了那么一瞬，一时间犹如白昼一样。随后，在他们震惊的目光下，巨大的光柱。直接将刘小乐淹没，负三零三零零零零，高达三百万的伤害。刘小乐的护盾几乎被直接蒸发，只剩下一百万左右的血量。这就是罗莉亚，光明女神大教堂话语权最重的修女，光明女神最虔诚的信徒，和刚诺一样，同样是王国三强之一的罗莉亚。皇族一一捂着乱晃的胸口，平复着自己的心情。他发誓，这是自进入新世界以来，他见到过的最具有视觉冲击的场景。他的双腿在发抖。这不是恐惧，是兴奋。光柱来得快，去的也快，周围的亮度骤降几分，但是依旧通明。刘小乐站在困龙阵中，只觉得心脏都要跳到嗓子眼来了，太刺激了！刚刚简直就要失明一样，那威力让他感受到了生命的威胁。这强大的实力，罗莉亚用她的实力证明了自己不仅是一个长相诱人的修女。可是，就算这样又怎样？在零点过后，她还是一个任由刘小乐摆布的玩偶。想到这里。高额的伤害和剩余的血量，并没有让他感到恐惧，亦或者担心。相反，他微微一笑：“罗莉亚，没想到你在这方面也十分强劲啊！”
。刘小乐嘴角扬起，说着轻佻的话。对方算是自己的仇人，说话完全没必要客气。而且眼下，对方能让他付出的最大代价，无非就是死亡后调级。但是他的等级已经不为他提供任何属性了。即使后续可能会因为等级差距原因而影响盗窃之手的效果，但是无所谓。他的伤害已经能够弥补这点。无耻之徒！听到对方轻佻的话语，罗莉亚脸上浮出两片单薄的红晕。不过，他还是按照教堂的流程，使用光之束缚把刘小乐给禁锢起来。负五万一千，负一万。像你这样的恶徒，我会送你去天堂，洗清你的罪孽。第七十一章：天堂，天堂。这么说，你是不是对我的能力十分满意啊？刘小乐嘿嘿坏笑道。在他看来，对方所说的天堂应该是送他归西。不过，面对现在的罗莉亚，他是一点抵抗的能力都没有。既然这样。何不多说几句，让他回想起昨晚的富裕？哼，龌龊之徒！罗莉亚是一句也不想和对方多说了。作为光明女神大教堂的修女，她的清白竟然被如此贼子所毁，这是放在谁身上都会无比愤怒。更何况是信仰以至纯洁白之称的光明女神的罗莉亚。可是，同样是作为光明女神教堂的修女，同样的，她得按教义审判恶徒。不过，在她看来，天堂却是极为适合刘小乐这种冒险者。罗莉亚双手合十，诚信祈祷般低头默念些什么。随后，被束缚的刘小乐看到身后出现了一道纵向白系。随着罗莉亚的导念，那白系逐渐扩大，形成一道光门。而光之束缚则是被那光门吸引，顺带着把一脸懵逼的刘小乐整个人带到了光门之中。丁，友情提示：该副本为特殊副本，如果无法通过本副本，将无法退出。你已进入副本，当前副本为天堂。啊，这就进来了。刘小乐一脸黑人问号：“你们现在的副本都这么没礼貌吗？没经过我同意就给我拉进来了。”友情提示：“原来天堂是个副本，是这么个意思啊。”刘小乐站在高空的天梯之上，周围一片洁白的圣光，唯一的路只有脚下通往天上的梯子。洁白如雾一般的云把位置较高的天梯给挡住，若隐若现。这怎么通关呢？也只能上去了吧。在他的脚下只有那一阶天梯，下面都是雾气般的白云，让他看不清虚实。这种高度让他忍不住咽了口口水，这摔下去不得粉身碎骨，真操蛋！竟然还是不通过就没办法退出的副本。罗莉亚，你给老子等着！天堂副本的特殊性让刘小乐只能硬着头皮一步步爬上天梯。那些白云随着他的靠近逐渐散去，而走过的天梯则是因为他的离开重新被白云挡住。什么鬼地方？不知道过了多久，这里仿佛没有时间观念般，他一步步向上爬着，白云散去又聚。周围的景象好像始终如一，洁白的圣光犹如对他的惩罚。明明他全身沐浴在圣光之中，却始终无法靠近。什么？终于，在他的努力下，终于看到了天梯的尽头。那里没有尽头。刘小乐一脸震惊地看着眼前和脚下，天梯在这里断了，他没有去路了。周围能走的只有天梯这一条路。他在刚进来的时候，就像现在这样，只有进路，没有退路。而眼下，则是只有退路，没有进路。此时，一股难以言喻的恐惧感散布全身。想起这个副本的特殊性，不通过无法退出。罗莉亚，你他妈真想玩死劳兹啊！你等着，等劳兹出去，非得干死你不可！刘小乐对着眼前空无一物大声怒吼着，表情极为扭曲。他慌了，即使他有着能够偷窃万物的盗窃之手，能如何？即使他能零点到六点这特殊的六个小时里上线，又如何？眼下，周围空无一物，圣光，白云。天梯，这是周围所有可见的存在，但是他们有什么用吗？我得想办法做点什么。这是刘小乐现在脑子里唯一的念头。新世界能够同步现实，他可不想在这里被困住。四处张望，都是白云。要不我跳下去？这个念头刚刚出现在脑海里，刘小乐便下意识的在天梯顶端向下望了一眼，那里有一只眼睛，巨大的眼睛，同样在看着他。天堂，罗莉亚，为什么？他可是我皓月王国的犯人，而且还杀害了典狱长刚诺。对于修女的做法，要十分不解。天堂之中存有光明女神的一丝残念，只有被大教堂认可之人才可进入天堂，然后得到光明女神的祝福或者部分传承。在他看来，把刘小乐送进天堂，无疑是在增强他的实力。这对早已和他结下仇恨的药，无疑是十分不利的。一旁皇族的少女弓箭手也充满好奇：天堂那是什么？王子殿下不必着急，眼下。把乐送进天堂才是最好的选择。听到药的质疑，罗莉亚不紧不慢地解释道：“王子殿下也知道
天堂之中有光明女神的一丝残念，进入的人可以得到女神的祝福或者传承。那你可知，为何只有被我大教堂认可的人才可以进入天堂？哦，难道有什么说法不成？要一脸疑惑，对于教堂的教义，他也只是了解一些王室必须知道的东西，像是天堂副本这种比较教堂内部的东西，他确实了解的也不算全。大教堂的挑选十分严格，必须要是单纯洁白之人，我们有许多方式来考验一个人是否贴近光明。这么做。不仅仅是为了筛选对于女神的不诚之人，也是为了保护他们的性命。罗莉亚将毒属于她的圣洁长枪收回，在提到洁白的时候，她的语气微不可察的颤了一下，这让她又想到了刘小乐这个冒险者，她恨不得把他碎尸万段。挫骨扬灰，作为光明女神最虔诚的信徒，她本是这个世界上最贴近光明的存在，说是最纯洁也不为过。只因刘小乐，她变成了和自己的信仰有些相悖的存在。只有单纯洁白、贴近光明的人，在进入天堂的时候，才可以直接见到光明女神的残念。那么，如果是乐这样的人呢？哦，会怎样？听到罗莉亚的话，要提起了兴趣。他对于天堂的了解，也仅限于眼前这位修女，在出来后获得了极为强大的力量，直接一跃成为王国三强之一。天堂是在进入后无法自主离开的，而像乐这样的罪犯、心思不纯的人，在见到光明女神之前，还有一道关卡。审判者，他会审判世间一切污秽之物，进入天堂的污秽将会由他清除。第七十二章，审判者，你的意思是，月会被永远困在天堂之中，遭受审判者的审判？要眼前一亮，如果是这样的结果，那可就太好不过了。冒险者无法直接凭借外力杀死，他们只会变得更弱，然后复活。对付他们的手段，没有什么是比把他们困住更好的选择。是的，凭借审判者的实力，我相信。乐是没有那个能力出来，罗莉亚点头表示肯定。这种对于冒险者来说算是永久性的折磨，总算让他出了一口恶气。怎么了？乐已经被解决了？皇族老板小心上前来，周围都是大王子这一方的人，没有乐的踪迹。弓箭手少女小跑着到他身旁，解释了乐的结果以及过程。看到两人，罗莉亚笑了一声，看起来颇为高兴。虽然乐不是被你们拿下的，但总归还是出了些力，奖励还是得有一些的。听到这话。皇族二人一喜，立刻点头称谢。天堂天梯，刘小乐看着眼前的庞然大物，心里止不住的震惊。他拥有三对巨大的白色翅膀，上面有着纯洁无瑕的羽毛，有些羽毛上印写着无法理解的符号。其中一对在身前护着，另外两对则是维持飞行。在两对翅膀弓骨和尺骨的位置，每隔一小段距离便有一只和人的体型一样大的眼睛。它没有下半身，像是只有上半身的上半部分一样，在身体上只有一只巨大的眼睛。足足有一个房子大小。方才刘小乐朝天梯下望的时候，就是看到的这只大眼。他那本该有头的地方，长有三只胳膊，每只胳膊的手上都抓着一种同样巨大的武器——长剑、盾牌、锁链。审判者，史诗五十级，生命值三千万，攻击力七十九万，技能……这真的是我一介凡人可以应对的吗？刘小乐看着审判者的形象，无比瘆人，尤其是看到这面板，这血量。这攻击力，这不想玩了。这还是他第二次面对大胸品质以上的单位。上一次是传说品质的黄金鸡王，但是当时的黄金鸡王身上可能是有诸多限制，属性不是很突出。现在的审判者可是实实在在的完全踢。审判者飘到天梯之上，两对巨大的白色羽翼有力的晃着，每一次都能给刘小乐带来巨大的阻力，让他站着都难。那巨大的眼球露出大部分眼白，在不断上看下看，最后。锁定到了天梯上的刘小乐，四，被诸多眼睛盯着的感觉，刘小乐感觉自己身上的鸡皮疙瘩要像他的眼睛一样大了。他站在天梯上，不敢轻举妄动，时间还没到，不宜动手。可是他想静观其变，审判者自然不会满足他。罪恶满盈，审判。他发出难以理解的声音，但是刘小乐还是听懂了其中的意思。那只握着巨剑的胳膊向下猛地一挥，一股巨流划过，刘小乐看准被审判者带过来的平台，跳了上去。这是目前除了天梯唯一还能站人的地方，不算小，但是以审判者的体型，足以占据大部分的面积。也幸亏它是飞着的。巨剑挥舞过后，下一个发动攻击的便是那个挥舞锁链的手。锁链很长，尤其是末端，还有一节又长又细的尖刺。多亏了先前的自由属性点，全加了一速。审判者的速度不是很快，但因为体型的原因，他的攻击也十分难躲。锁链呼啸而过，刘小乐本想着这样耗着，反正也用不了多一会儿。不过。异样发生了，那双翼之间的大眼睛突然一瞪，刘小乐整个人好像被一只无形的大手擒拿住了一下。
，他在躲避的过程中短暂的停滞了一下，净化、清除一切负面状态。可是那巨大的锁链已经来到，击中了他。彗星防御触发，当前伤害高于玩家攻击力，防御失败，负七十八万九千九百九十九。一道伤害从他身上出现，也得亏刚刚爬天梯的时候用鬼魅之靴的效果回满了血，不然他也只能再挨一下。那锁链将他击倒在地，刘小乐不敢大意。趁着对方的翅膀下垂，找准机会，负 1,050 十，负五百二残影。什么？虽然早就预料到这史诗级别的 BOSS 防御力肯定少不了，但是没想到这么高。凭借他5万多的攻击力，竟然只造成了 1,000 出头的伤害，恐怖如斯。刘小乐倒吸一口冷气，幸亏这审判者的攻击频率比较缓慢，手段比较单一，要不然……刚想到这里，他却看见审判者翅膀上的数只人类成年男子大小的眼睛直接飞了出来。围绕在审判者周围，像是飞机一样。随后，他们照着刘小乐眼里发出一道光芒。啊！负二十二万五千，负二十二万五千。在激光群中艰难的躲避，凭借高达 17.6 的移速，还是有些激光时不时命中他。就在他想要再次找机会攻击审判者的时候，却发现对方身上发出一道白光。加幺五七五，回血。这怎么打？审判者脑袋之处的三只手臂，长剑上附着了一抹火焰。发出噼里啪啦的声音，扭曲着周围的空间。喂，我们能不能好好谈谈？刘小乐对着审判者大叫一声，眼下对方是要放大招了。他虽不惧调集，却还是想着尽量不要浪费这种时间。罪恶之人，你想说什么？审判者没有嘴巴，那巨大的眼球直勾勾地盯着他，不断摆动的巨大翅膀给人徒增压力。你说我有罪恶，那么我想请问，我的罪恶在哪？又是什么？作为史诗级单位。审判者自然是拥有智慧或者自我意识的，他们不像正常副本里的怪，犹如机械一般的数据那样。听到这话，审判者一愣：“对啊，他有什么罪恶？”这还是他在进入天堂的人中第一次听到有人问这个问题，其他人根本扛不住他的一击。冒险者，别想蒙混过关，在进入此地的人中，能使我苏醒之人，自然心中不纯，尚有污秽。审判者没有过多解释，他本就是为了避免不纯之人进入此地。他原本应有脑袋的地方，其中一只手上巨大的锁链突然变得更长更大，上面散发着紫色的光芒，直接把整个场地把刘小乐和他给包围住。第73章击杀审判者，圣光祝福，对付一个我用得着这样吗？刘小乐看着眼前的阵仗，一时间觉得自己还挺牛逼。审判者眼睛之上长有三只手臂，只剩下最后举着盾牌的那个。就在那只手臂也要做些什么的时候，世界停止运转。所有玩家强制下线，嘿嘿，来了！刘小乐嘿嘿一笑，看着周围静止的一切，包围住他们的紫色锁链，燃烧着烈火的巨大长剑，飞在天上的眼珠子，以及静止的审判者，只是血量有些厚啊。审判者五十级史诗级品质，高达三千万的血，而他一击才堪堪做到，负一千零五十，负五百二十五，残影，伤害太低了。不过低也没办法，只能先这样试试。审判者还有一个回血的能力，多重打击、气源法、穿透、残影打击，四个攻击技能，只要冷却好了就直接用。搭配上气源法的吸取蓝的能力，他可以一直持续这种火力，屹立不倒。在持续输出了一分钟后，刘小乐发现审判者每隔五秒身上便会发出一道光芒，那光芒有回血的能力，就凭他这点输出，很难对他造成什么伤害。索性找机会使用盗窃之手，再尽量把输出最大化。卡着他回血的时间，像上次对付基尔丹那样，盗窃之手盗窃成功，恭喜玩家获得圣光祝福。圣光祝福，光明女神的赐福，每隔五秒回复玩家最大生命值二十百分号加八零百分号当前损失生命值，并解除当前一切负面效果。我擦嘞！看着盗窃之手给他带来的东西，刘小乐眼珠子都要瞪大了。什么情况？效果这样牛？本来在上次对基尔丹下手之后。他的长处就在于这高达三百多万的血量，凭借这颗鬼魅之靴的回复效果，他基本上可以做到不死。即使等级提升得不到属性加成，但是那拥有道级天赋并以此获得职业的皇族老板，不也照样被他轻松击杀吗？而眼下，他获得了光明女神的赐福——圣光祝福。这恐怖的回血量和这短短五秒的间隔时间，我这是要朝着血牛发展啊！刘小乐轻轻一笑，而且这圣光祝福还有进化的效果。搭配上他原本就有的进化技能，连续两次的进化，现在是彻底不怕控制了。等稍后再去弄一些装备，把双抗给提一提，到时候他就是一头伤害贼高。
怎么打也打不死的小强。看看审判者，再次对他输出一番，先前的那股回复光芒没有出现。看来你回血的能力已经完全成了我的呀。刘小乐抬头望着眼前的庞然大物，咧嘴露出雪白的的大牙，嘿嘿一笑。接下来就是魔血时间了，三千万的血也不是很多。凭借刘小乐高达一千多的伤害，配合技能和攻速，也就不到两个小时吧。许久后，终于听到了一股悦耳的声音：“叮，恭喜玩家越级击杀 BOSS， 审判者获得经验值现已提升至31级。”“叮，你获得光明全柄正 0.001% 叮，你获得技能书加 3， 叮，你获得装备加2。叮，你获得自由属性点加100。叮，你获得紫金领主之心。”“叮。”鉴于玩家所处为特殊副本之中，本次击杀无法增加声望。审判者巨大的身躯缓缓落下，那些眼睛随着他化为光点消失。东西很不错吗？刘小乐稍微查看了一下击杀审判者的掉落物，都十分符合他这个等级的体量。只是没想到还有一百属性点，这个在前期无比珍贵的东西，顶得上其他玩家升很多级了。不过这趟收获最大的，当然是使用盗窃之手获得的神之赐福。还有光明权柄是什么？刘小乐查看起来，光明权柄不应该是由光明女神掌握的吗？怎么击杀审判者还有部分权柄掉落？光明权柄 0.001% 被光明女神赐予的力量及其权柄可以继承光明神位，不可在同一物种上二次获取。也就是说，刚刚的审判者完全是因为这一点点光明权柄而变得强大的。看到介绍，刘小乐倒吸一口冷气，忍不住猜测道：“不愧是神明。”之后，他环顾周围，想想下一步做什么。眼下因为石亭的缘故。整个天堂副本也静止不动。作为特殊副本，他需要通关才能从天堂出去。而审判者则是他遇到的第一个生物，也不确定是不是最后一个。使用三本技能书，这是审判者刚刚掉落出来的东西，都很适合他。前两个都是审判者使用过的。圣光烈焰，效果：你的下次攻击造成 300% 的伤害，并且之后附魔造成额外真实伤害，附魔伤害为 80% 攻击力正 50% 法强。冷却。五分钟，消耗，开启技能消耗 30% 最大 MP 之后，每持续附魔一秒，消耗 5% 最大 MP。罪恶界限，效果一，将双方封锁至当前区域，持续十分钟，直到一人死亡或者时间结束，否则无法走出封锁区。效果二，罪恶界限会吸收外界伤害，并加以储存，储存到上限之后可以释放。冷却， 15分钟，消耗 50% 最大 MP。一个是让审判者的长剑附着火焰。另一个则是审判者其中一个巨手使用紫色锁链的那个能力，从效果上来看都非常不错，而且消耗 MP 都是百分比，完美避开了他蓝量最大值很小这个问题，也完美契合了气元法的效果。起飞，还有最后一个闪烁效果，你可以闪烁到自身十倍体型的任意范围，可以穿过障碍物。冷却一分钟，消耗无，虽然看上去不如前两个，但是位移类技能无疑也是十分实用的。只不过自身十倍体型范围有点小，满意的看着自己这趟天堂的收获，刘小乐忍不住笑了起来。这还只是一个审判者而已，天堂副本的特殊性不仅体现在不通过无法退出上，这里面可以获得的东西也不少啊。这样想着，他想起了送他进来的萝莉呀，呵呵，等我出去以后，一定会好好疼爱你的。第七十四章，那有容，其余两件装备都是有等级限制的，虽然都很牛皮，但是目前用不了。审判之剑，史诗，紫色，佩戴要求五十级。效果一，增加十万攻击力。效果二，造成百分之二十额外真实伤害。效果三，对目标造成百分之五十重伤效果。效果四，造成百分之十的建设伤害，可附带攻击特效。限定职业，近战战土类，耐磨度一百。审判之环，首饰，史诗，紫色，佩戴要求五十级。效果一 ，MP 可储存五万。效果二 ，MP 每秒恢复加一千；效果三，增加百分之十暴击率；效果四，增加一千每秒生命恢复。审判套装五分之二，先下线吧。刘小乐沉吟片刻，眼下他出不了副本，又因为石亭缘故，副本没有发生任何变化。就算他想出去疼爱罗莉亚，也做不到。退出游戏，随着心里一声默念，刘小乐便重新看到了自己那游戏舱门。出了游戏舱，拿起手机，又是上面刘和狂轰滥炸的消息。你怎么样了？敢不回我？听说你被皓月王国针对了，有没有人为了悬赏去找你麻烦？我这里的人发育的不错，目前都挺有实力，可以去帮你。刘小乐，反了天了你！敢不回我消息
，我马上回来，你不要有事啊！看到这些消息，隔着屏幕，刘小乐都能感受到对方的情绪。没事啊，姐，刚睡过头了。游戏下线后，他为了对付审判者，又在里面登录了两个小时左右。刘和给他发的消息完全没看见，这下糟了。过了一会儿还没回消息，八成是以为他出事了，正带人来家里。刚拨通了电话，果然楼下响起了手机铃声。打开门，看着楼下一层的几女几男，一共十几个人，乌泱乌泱的。姐，我真没事啊，只不过刚睡着了。刘小乐哭笑不得，这大半夜的，这么多人怪吓人的。而看到二楼的刘小乐，刘和先是一喜，心里吊着的心放了下去，随后想到了什么，脸上一冷。半小时后，俱乐部的人基本上都走光了。刘和冷冰冰的坐在沙发上，带有审讯的眼神看着刘小乐，说吧，为什么不回我消息？姐，我这真的一不小心睡着了啊！你也知道我在新世界被通缉了，为了躲避那些人老难了，亡国的。教堂的人都有。刘小乐见对方脸色不好，便尝试说明自己的难处。不过很显然有用。听到这番说辞，刘和脸上便立马浮出了担心和无奈。现在是特殊时期，已经有人开始凭借新世界同步现实的力量胡作非为了。你这样真的很令人担心啊！知不知道？爸妈都出了意外，你已经是我最后的亲人了，你知不知道？你有没有想过，你如果出了事，我怎么办？一番诉说让刘小乐神色有些不对的看着刘和。他知道自己这个姐姐很讨厌自己，在稍微长大一点之后，很少主动和她说话，尤其是她的养父养母因为意外去世后，刘和基本上只会偶尔在想起来的时候问一下她的死活，对她的担心也仅限于此。一旁的女生见到刘和有些控制不住情绪，连忙说道：“哎呀，小何姐，小乐弟弟已经知道错了，这不是没事吗？你让他下次保证就可以了啊！你看他那内疚的样子，你看他一定会听话的。”女生一边劝说，一边还给刘和指刘小乐。看他的表情，看起来好像真的知道错了吧？想起自己刚刚失态的样子，刘和瞬间感到脸上有些发烫，自己竟然会如此失态。姐，这位是刘小乐，看着那名小女生疑惑的问道。那女生比刘和矮了半个头，一米六出头的样子，好看的脸蛋上略显俏皮，穿着一条米色短裤，上半身是眼睛瞪得贼大的白短袖。她啊，她是奈有容，我们俱乐部最大的股东。今晚她就先不回去了，住这。嘿嘿，弟弟，我们还没见过吧？没想到你长得这么帅啊！那有容一脸嘿嘿道，一只手叉着腰，很亲切、很自然的凑到刘小乐面前，右手食指戳了戳他腹部的肌肉，很硬，很有型。先前他只知道刘和有个弟弟叫刘小乐，还没见过面。嘻嘻，真是没想到啊！小何姐的弟弟是个小帅哥，真是没想到啊！弟弟深藏不露，竟然是新世界里触发最开始两条世界通告的大神月，这么有实力，怎么不早点告诉姐姐啊？是不是想给姐姐一个惊喜？嗯，那有容娇哼一声，一脸坏笑。有容，奶大。刘小乐并没有听明白对方在说什么，因为一直在回味自己刚刚听到的名字，有些愣住。随后低头看着那有容的手指，戳向他的肌肉。经过新世界同步的刘小乐，身材十分完美，甚至身高都长了一些，这也导致比他矮很多的那有容弯腰戳他肌肉的时候，风光一片。好，还真不小，估计都能和罗莉亚一决高下了。和罗莉亚那种身材爆炸的大长腿，和刘和这种小姐姐类型的相比，奈有容更像是一个青春少女，只不过拥有她这个长相所无法拥有的庞大体量。听到刘小乐的话，奈有容打算上手捏一捏的小手顿了一下，随后脸上肉眼可见的抹上了一层红晕。小弟弟别调皮啊！他抬起巧脸，嘟囔着小嘴，一脸不满的看着刘小乐。从来只有他调戏别人的份，这还是第一次被别人调戏。随后就看到了对方的眼神有些不对劲。呀，小色鬼！你在看哪啊？那有容急忙捂住胸口，一脸惊慌的捂住对方的眼睛，小小的身子跳起来，衣服一晃一晃的，顿时逗得刘和咯咯直笑。没想到色痞容还有吃瘪的时候。呀，小何姐，你笑我？他故作生气，小脚跺地，一脸不满的看着刘和。好啦好啦，对不起啦，我不笑你了，忙一天挺累的，快去休息吧。刘和过来拉起那有容，转身上楼走进房间，看着那有容搂着刘和细腰的小手。刘小乐愣在原地，陷入沉思。第七十五章，嘴一个。次日清晨，刘小乐梦到了自己在教堂里，而教堂里只有罗莉亚一人。他那种伤害巨高的攻击，无法对获得光明权柄的刘小乐造成伤害。而相较于体术一类，刘小乐拥有圣光祝福，他就更不是对手了。罗莉亚一脸惊恐的用修长的手指，想要让刘小乐靠近的脸偏离方向，然后他就醒了，看到的是奈有容弯腰用拇指和食指中指。夹着自己的两侧脸颊，卧槽！他吓得大叫一声
，随后猛地起身，却感觉自己的脸埋到了棉花之中一样，忍不住扭了下头，下意识的嗅了两下，好香啊！呀，你敢吃姐姐豆腐？那有容惊讶道，他是真没想到对方竟然如此大胆。随后因为有些发痒，下意识按住了刘小乐的脑袋，呜呜呜！刘小乐只感觉自己就要喘不过气来了。双手有些慌乱，然后终于抓住了按着自己后脑勺的小手，另一只手扶住对方的肩膀，终于得以重见光明。你这是要谋杀呀？那有容看到对方那张帅脸，脸红脖子粗，气喘吁吁的样子，顿时觉得有些可爱。然后两只小手捏住了刘小乐的脸，不停蹂躏：“小乐弟弟好可爱啊！太阳就要照屁股了，起床了！”明明俩人是刚认识不久，但是那有容却是十分肆无忌惮，好像俩人从小认识似的，丝毫不把刘小乐当外人。嘻嘻。我早该想到的，小何姐姐那么可爱，小乐弟弟肯定也很可爱，也对。来，嘴一个。听到这话，看到对方闭上眼睛，嘟着小嘴儿，刘小乐顿时吓得不轻。哪来的疯婆娘，这么开放吗？虽然她在新世界里十分洒脱，但是这不代表她能就这么轻易的在现实中也这样。因为在新世界，她能看到一些现实没有的东西，完全区别于现实的人物和建筑。虽然知道新世界已经开始同步现实，但是起码目前。很多东西在现实里，他还是做不到的。就在这张好看的小脸距离自己越来越近的时候，他甚至能感受到对方的呼出来的热气。眼下，亲也不是，不亲也不是。不过就在这时，刘和进来了。他捂着红润柔美的嘴巴，一脸不可置信：“嘿嘿，小何姐，事情不是你想的那样子了。”那有容一脸不好意思的解释道：“刚来姐妹家就拿下了对方的弟弟，多少有些说不过去。我这不是怕弟弟忘了定闹钟，起床晚了耽误时间吗？”小乐弟弟可是新世界有名的大神，眼下更是被王国教堂双方势力通缉，时间肯定很紧。你说对不对？嗯。一边说着，还一边瞪着无辜的大眼睛朝着刘小乐眨了眨。就在这时候，新的风暴已经出现，怎么能够停滞不前，穿越时空，拼尽全力？我会来到你身边，喂。刘小乐赶紧拿出手机，关掉了手机铃。我觉得有容乃大姐，可不是。有容姐说的对。看着刘小乐一脸故作认真的解释道。那有容和刘和都蹦不住了，忍不住皱了皱眉头，气氛一时有些好尴尬、啊。噗，好了好了，我知道了，看来你们俩相处的不错。刘和笑道，想要化解一下尴尬的气氛，一边是自己的好姐妹，一边是自己仅存的亲人，怎么也不能因为他俩闹别扭不是？听到这话，那有容内心松了一口气，随后看起来十分开心的抱住了刘和的脑袋。耶、yeah, ，小何姐万岁！我就知道你最好了，要亲亲要抱抱，喵喵喵。那有容突然的欢呼雀跃，一时间让刘小乐不会了。这姑娘怎么一惊一乍的？不过她还是选择默默的欣赏这美好的一幕。两个颜值都很高的小姐姐抱在了一起，然后她两眼瞪大，一脸震惊的看着那有容的手，从刘和的衣领中伸了进去。这这这这这这是什么情况啊？奈瑟皮，你疯了！我弟弟还在这！刘和大叫起来，反手把奈有容按在了沙发上，他只感觉脸上发烫，太羞耻了。只见奈有容同样小脸通红，一脸不好意思的说道：“嘿嘿，我忘了弟弟了。”三人一起吃了顿早饭。用餐过程中，三人谁都没说话，尤其是刘和，全程都不敢把脑袋抬起来，生怕和刘小乐对视。平常冷冰冰、高高在上的姐姐大人，在外面竟然会被好姐妹做这样的事，她是彻底没脸见人了。不过这也不能怪她，实在是奈有容太没有分寸了，整天脑子里不装别的，就想着瑟瑟吃别人豆腐，直到俩人临走之际。刘和叮嘱道：“等进游戏后，别忘了加我好友。有人发现了一处极有可能爆出剑帮令的副本，到时候直接拉你进工会。剑帮令是新世界的一种前期比较稀有的道具，在游戏里的工会需要用剑帮令才可以创立。”“哦，好的。”刘小乐乖乖的答应道，心里顿时松了一口气。看来对方忘了为什么删好友的原因了。不过刘和接下来的话却令他心惊胆战：“到时候你想要照片的话，也不是不可以不给你。”啊！他还记得，完了，真社死。嗯，不对，看着一腿迈入黑色商务车的刘和，刘小乐有些激动起来。姐姐可爱的照片会是什么样子呢？弟弟，再见哦，到时候来当我小弟。那有容笑嘻嘻的告别，给了一个飞吻，回到房间，进入新世界。刘小乐现在在天堂副本之中，先前在石亭的时候击杀了审判者，没有反应。这一下是正常时间段，他是很想从天堂出来的。想象一下。周围都是圣光和白云，除了脚下的天梯，空无一物。而且这还是在不知道多高的高空，下面烟雾般的白云之下，鬼知道有什么。尤其是想到
那审判者的形象。啧啧啧，天堂里有脏东西。天堂副本里，刘小乐快速下坠，他绝望的表情已经能说明很多问题。尼玛，审判者死后，他带来的平台突然消失了，我尼玛坠落了。第七十六章，光明女神，周围的景象飞速向上空飞去，耳边传来呼啸的风声。就在刘小乐以为他要完蛋的时候，咚！负三十一万两千，他成功落地，伤害不是很高，这不得给人吓死啊！刘小乐摸了摸脑袋，起身打量着周围，发现自己站在了云上面，周围同样空无一物，而且相比天梯，路是更加宽阔了。只是不知道要去哪。没一会，他的血量被圣光祝福回满，同样的，天上的圣光突然变得骤亮，那些圣光和他身上的圣光祝福共鸣。猛然间，一道身着白衣的女子从天空的圣光之中显现而出，什么鬼？刘小乐瞪大眼睛看着这绝美女子，身材长相都十分完美，尤其是她那轻薄的白衣，说是白衣，更像是只用一块较宽的丝绸白布，只遮住了上半身的关键部位，连接一个手臂宽的金色圆环，一直到脖子处，无比类似三点的打扮，让刘小乐忍不住咽了口口水。这也太大胆了吧！生命值、攻击、技能，全都是问号，就连名字等级也是如此。这代表着他的实力一定到达了一个十分恐怖的程度。你是何人？刘小乐见对方长相是个人，觉得应该有沟通的可能性。眼下他被困在这天堂之中，目前是没有通关的办法的。我，你不知道我是谁吗？那女子沐浴在圣光之中，睫毛一颤，睁开了眼睛。我应该知道你是谁吗？刘小乐反问道，眼睛一直警惕地盯着对方。嗯，绝对不是因为想要错过美景，绝对不是。哦，那看起来有些神圣的女子一愣，显然没想到会是这个答案。随后，他感受到刘小乐身上的气息，问道：“是罗莉亚把你送进来的？”听到这话，刘小乐挑了挑眉头，正想着如何对付对方，却见那女子继续喃喃道：“没想到他会选中一个这样的人啊！这样的人，什么意思啊？自己难道不是被送过来受死或者受折磨的吗？你难道是光明女神？”光明女神点点头：“不错，是我。既然对方是在天堂之中，那么很有可能是上帝一类的角色，极为神。”既然是罗莉亚送自己来的天堂，那么这个神则最有可能是的，自然就是光明女神了。只是刘小乐没想到自己这么快就遇上了神，想想自己的天赋，得想办法跟他耗一天。冒险者，你可知道罗莉亚送你来这是为了什么？光明女神不紧不慢的开口，她的声音十分神圣，仿佛要让听到她声音的一切圣灵跪下一般。自然是为了见你，刘小乐毫不犹豫的回答道。来到这天堂之中，除了拜见您。我至高的光明女神还能够做什么呢？油嘴滑舌，满口废话，真不知道为什么是你。光明女神略显不满，她在圣光之中居高临下的看着这个蝼蚁一般的冒险者，有些不满意。罗莉亚会选择让她来接受自己的力量。天堂副本的最大作用便是帮助供奉光明女神的教堂提供凡间的支柱力量。教堂选出他们所认为有资格之人，把有资格的人送入天堂。届时，如果此人确实合格的话，那么光明女神会出现。如果不符合标准的话，那么出现的则是审判者。凭借刘小乐的等级，光明女神自然是不会认为他有实力能够击杀审判者。所以，即使他认为刘小乐有些不够格，但他只是一道残念，判断能力是绝对不如天堂的。光明女神盯着刘小乐，对方也在盯着他，时不时的，刘小乐身上的圣光祝福亮一下。见到这里，光明女神松了一口气，说道：“也罢，毕竟是能得到我圣光祝福的人。”而且能让信奉我光明女神的修女张开双腿，你怕不是有些信仰？我擦嘞，什么虎狼之词？光明女神的话刷新了刘小乐的认知，这是神明能吐出来的文字吗？这么龌龊。不过想想也确实，他拿下了罗莉亚这个修女，而修女本身就是不可与异性亲密接触之人，更何况罗莉亚这个信奉光明女神的修女。不过，你已经拥有了我最强赐福之一的圣光祝福，那么给你点别的吧。光明女神淡淡道，随后玉手一挥，一道圣光降落，将刘小乐笼罩其中。丁，光明女神向你传授技能，是否接受？接受。丁，你获得了技能光之灼烧，痛苦之面。效果，你的攻击可以消耗你 1% 最大生命值来造成目标 2% 最大生命值的额外真实伤害。消耗，每次攻击减少 1% 最大生命值。冷却，无。刘小乐眯起眼睛，尝试理解这个技能的作用。所以意思是，假如他一百血，对方一千血，他可以消耗自己一滴血来造成对方二十滴血的伤害，是这么理解吧？那么这么说的话
，这个技能很适合他。本来他的优势属性就是血量，当然攻速也算是比较高。痛苦之面结合他之前获得的圣光祝福，无敌了呀！杀敌一千自损八百，但不管我损了多少八百，最后都能回复。消耗血量再多又如何？我能回。你血量再多又如何？我百分比伤害。刘小乐有信心，现在凭借他的实力，就连神都能杀掉。兴冲冲地看了一眼光明女神那诱人的身姿，刚想冲动做点什么，突然想起之前的审判者，一个相当于守门的，给他打得挺狼狈。嗯，好像确实打不过神。好了，能给你的也给了，该送你出去了。光明女神表情淡漠地说道。虽然不知道罗莉亚是怎么看上这个人的，反正她是不喜欢。天堂作为特殊副本，和外界的消息是不互通的，所以他也自然不知道刘小乐其实是被罗莉亚通缉的人。但是因为他身上的圣光祝福，还有罗莉亚的气息，这使他误会了刘小乐和罗莉亚的关系。当然，能见到他也是一重考验。那种东西，你最好还给罗莉亚。第77章，受到女神认可之人。啊，什么东西？听到光明女神有些不满意的警告，刘小乐有些懵了。我也没拿罗莉亚什么东西啊。他下意识的拍了拍浑身上下的口袋，然后一个有软软触感的东西。卧槽！刘小乐忍不住失声大喊一句，他低头望着马德罗利亚的胖刺，他马在外面露了一截。想到刚刚光明女神意有所指，还有那些虎狼之词，这下轮到刘小乐老脸一红了。谁家大老爷们随身携带女生胖刺啊？然后在他不知所措之时，光明女神把他传送离开了天堂。随着白光一闪，刘小乐再次来到了通天塔之外。当时他就是在这里被迫进入了天堂，当然也是在这出来。不过这次他长了个记性，把罗莉亚的胖刺放到了背包里。你你怎么出来了？一位看上去像是神职人员的男性带着三分惊讶、三分慌乱、三分恐惧的说道，声音止不住打颤：“你们女神把我弄出来的，不然还能怎么出来？通关吗？”刘小乐笑盈盈的说道，望了望周围的人，教堂的人和王国守卫都有十几个，不算很多，但是要叫以前肯定能拖住他许久。不过现在，不，不可能。那神职人员满脸不敢置信，就凭这个冒险者，他一进入天堂是不可能直接见到光明女神的，肯定会遇上审判者，而只有击杀了审判者才能。想到这，那名神职人员犹如晴天霹雳般，直勾勾的愣在原地。审判者无法清除污秽，他心中的某种信仰在此刻有些崩塌了。快，乐从天堂出来了，抓住他！一名王国守卫见到如此，急忙喊人捉拿这个被王国教堂共同通缉的犯人。对方实力不容小觑，曾有一支三十人队伍覆灭在他的手中，他们可不敢轻视。他笑了笑，等着这群要逮捕他的人聚齐，正好一网打尽，省得一会儿追人费力。正当他要大显身手的时候，一道急匆匆的人影带过来一声传报：“国王大人，传冒险者乐进殿。”国王大人，那些神职人员和王国守卫听到后，都严肃身形，一脸郑重地盯着刘小乐：“乐，国王大人找你。”那传话之人走到乐的身前。摆出一个有请的姿势，刘小乐并没有第一时间回应，而是就那么站在原地。全场都安静了，王国守卫和神职人员凝重地盯着刘小乐，以保证他在有其他意图的时候能第一时间拦截。时间就这么过去了半分钟，那传话之人忍不住了：“乐大人。”他轻轻唤道：“这个冒险者，他也略有耳闻，反正别的不说，杀他够了。”呵，刘小乐一声轻笑，显得对皓月王国的国王极为轻蔑。这让在场的所有人都一愣。皓月王国的国王，他是个什么东西？他说想见我，我就去啊，让他自己来。死！刘小乐的话让他们所有人都忍不住倒吸一口冷气。公开说，皓月国王是个什么东西？这么大的胆子！看来今天势必是要有一场苦战了。有些守卫心里苦笑，以对方的实力杀他们还不简单。就在分为剑拔弩张的时候，一道身影的到来打消了他们的顾虑。修长的白丝大腿踩着高跟鞋。带着修女专属头饰，眼睛里掩饰不住的厌恶与仇恨。罗莉亚大人，那些神职人员见到来者一喜。罗莉亚可是进入天堂受到光明女神指点过的，其实力说是他们的数十倍不止，也毫不夸张。乐，他站在众人面前，其气势让人不敢直视其眼睛，威严无比。西西，你来了。刘小乐的反应让周围的人再次一愣，这是什么过于轻松平常化的语气？不知道的还以为你俩是一对呢。见到这反应，罗莉亚也是眉头一紧，不对劲，实在是不对劲。对方身上有圣光祝福，进过天堂的罗莉亚知道这个。
，作为光明女神最虔诚的信徒，自然被传授了一些其他人不知道的信息。圣光祝福是只有在天堂副本的时候，所谓的审判者才能够拥有的神之赐福。圣光祝福不同于一般祝福，是光明女神最强大的赐福之一。而且因为天堂的原因，这道赐福的效果被远远放大，达到一个前所未有的高度。理论上来说，就算是拥有这个赐福的审判者们，也只有在天堂的时候才会生效。天堂之外，圣光祝福则不会生效。怎么？难道我又帅了？刘小乐看到萝莉雅愣在原地一言不发，以为对方看自己看得入迷。当然，也有可能是对方发现了自己获得了光明女神的力量。果然，在说出这句话的没多久，萝莉雅眼神凝重地说道：“你得到了光明女神的赐福。”此话一出，全场寂静。十什么？我没听错吧？这个被通缉的冒险者得到了女神的认可。怎么会？教堂不是也通缉他了吗？为什么这样的人都……那些王国守卫一脸震惊。当然，最不敢置信的还得是那些神职人员。他们日夜祈祷，抬手之间按照教义行事。他们的一举一动，他们吐出来的每一个字、每一个词，都在严格遵守他们的信仰。可就算是这样，也没看他们一眼的光明女神，竟然将宝贵的赐福给予了眼前这个通缉犯。他们眼睛一时间布满血丝，紧紧地盯着刘小乐。想要听到他的答案，刘小乐看着他们这样望着自己，有些怪不好意思的，只得回答道：“是。”伴随着他的回答，在场的人失去了战斗的意志。他们所信仰的神，所认可的人，又有什么理由去和他战斗呢？乐，去死吧！在守门们打算缴械的时候，一道声音的出现出乎了他们的意料。一个身穿华丽服装的人，全身布满妖异的黑色火焰，奔向刘小乐。奇怪的是，那些火焰明明在汹涌燃烧。却是对他的衣服一点灼烧都没有。王子殿下，看清来者，守门们愣了一下，不，没来得及叫住，俩人直接扭打在一起。可是现在的刘小乐今非昔比，无论是痛苦之面，亦或者圣光烈焰，都是十分强劲的技能，尤其是还可以叠加释放。第七十八章，恶作者，逮捕大王子。一团黑色火焰微微扭曲空间，向被围在中间的刘小乐飞去。双方相撞，刘小乐一点也没留手。狮子搏兔亦用全力。更何况是有些仇人成分在里面的大王子，一道金色烈焰从他的武器中迸发出来，多重打击，气元法、残影打击，穿透圣光烈焰，痛苦之面，数个技能同时使用，正面应对化为黑色火焰的药。在经过上次的教训后，药的自尊心无疑受到了很大的打击。在刚刚回到王宫，自己的闪烁大殿的时候，就再次向那个名为基里的男子求助，他想获得强大的力量。上一次的代价是自己的部分七情和六欲。这次付出的是他的灵魂，人还没到，刘小乐的彗星防御被触发，身上代表伤害的数字已经开始出现，负一万三千二百一十，负二十三万零一百，负四十一万两千三百五十一。药的实力是有明显提升的，他浑身的黑色火焰无时无刻不在增强他的力量。不过，相比于他，刘小乐的提升更大，负三万零五百六十，痛苦之面消耗血量三万两千一百一十，被削减后伤害。一万六千零五十五残影打击，负一万两千六千残影，四万两千零五十六附魔伤害，三万零五百六十，不对劲。显然，作为教堂修女的萝莉雅注意到了药的情况，眼神凝重。这个家伙现在像极了那些恶作者。相比于药，刘小乐的攻速十分之快，双方的血量都在肉眼可见的下降着。经过上一次的战斗，要知道刘小乐有一个可以在生命值很低的时候触发回血加盾加输出双抗的一个技能。但是他并不畏惧，甚至眼神中开始带有一丝癫狂。周围的守卫和神职人员，因为这是大王子的战斗，而且萝莉雅也在场，所以没有轻举妄动，只是严阵以待，盯着战场，随时接受命令。他们不禁感叹：大王子和这个名为乐的冒险者，他们的实力已经达到了一个巅峰强度，在王国能排得上好的那种。你也就这种程度吗？要大喊一声，双手汇聚一团浓缩过的火焰，烙印，黑火燃烧。一道扭翼的火球击中刘小乐，他身上出现了一层火焰烙印，持续不断的减少他的血量，负五万两千七百，炸裂！要冷笑一声，双手用力一抓。刚刚在与刘小乐战斗的时候，他的火焰就一直在给对方叠加一种灼烧状态，这种灼烧附着上烙印，可以使用其他技能触发，造成巨额伤害。可是就在那烙印即将被触发的时候，刘小乐身上光芒一闪，加九六幺二幺零，负八万三千六百五十一。他的血量几乎回满，与此同时，印记被消除，要想要的一幕没有出现。什么
，要大惊失色。他虽然知道刘小乐有一个进化的技能，但是万万没想到对方还有如此恐怖的回血能力。俩人的战斗结果好像已经见了分晓。在面对拥有强大回复能力的刘小乐，要好像是没有任何的对应方法。他脸色一沉，完全没料到事情会变成这样。哼，这次就先放过你。识时务者为俊杰，在经过一番较量后，他自然自知不是对手，要转身就走，带着他的侍卫。慢着，我让你走了吗？这声音让在场所有人都心里一紧。那些守卫和神职，他们是没有把握对付这个冒险者的。不仅击杀了典狱长刚诺，而且面对展露出如此实力的大王子，也丝毫不惧。恐怖如斯。不过事态还没有发展到最严重的程度，因为在场的还有一个人。有些人朝那道美丽的身影望去，罗莉亚眼神凝重的盯着他们。更准确的来说，是大王子要把他拿下。他的声音十分明亮，像是雨天的阳光。是，听到如此，那些守卫纷纷包围住刘小乐，眼睛不敢离开一点，生怕遭到偷袭。可是片刻后，他们却发现罗莉亚没有后续的动静，而被他们包围的冒险者反而笑盈盈地盯着他们。怎么回事？一个守卫疑惑，随后他看向罗莉亚。什么？令他震惊的一幕出现。罗莉亚带着那些神职包围住了他们的大王子。哟，罗莉亚，你可知道？你是在做什么？要整个脸色沉了下去。他是万万没想到，身为皓月王国的大王子会被本国教堂的人出手。我当然知道，王子殿下，你已经堕落了，束手伏诛吧。我会把你送进天堂，让审判者审判你身上的罪孽。”罗莉亚不紧不慢地说道，眉头紧皱，语气严肃，让人丝毫不认为他是在开玩笑。天堂，天堂是什么地方？自然不用多说。为了惩戒刘小乐这样的冒险者，他们的办法就是把对方送进天堂。虽然不知道为什么对方竟然跑出来了，但是毫无疑问，像是要这种连考验都没试过的人，罗莉亚是要把他关进里面。罗莉亚大人，你你这是为何？守卫慌乱地看着他们，不知所措。事情的发展完全出乎了他们的意料。为什么刘小乐会突然获得如此强大的力量？他们的大王子也是，而获得强大力量的大王子却是被罗莉亚等人针对，并称其为堕落。那些手持权杖的神职人员手心冒汗，从他们的表情可以看出，十分的紧张。这可是王国的王子啊，弄不好到时候会掉脑袋的。哼，罗莉亚，放着我皓月头号通缉犯不去逮捕，反而想对我下手，你是何居心？要得脸色十分不好，好像猜到了什么般。但是起码现在他是最不能被逮捕的，他的力量是付出了灵魂的代价，临时换来的。如果不及时夺回灵魂的话，那么他的下场还不知道会怎样。但是可以肯定的是，一定好不了。这个世界上存在一种生物——恶魔，他们是无比神秘且强大的存在。但是无一例外，有恶魔出现的地方，生灵涂炭。罗莉亚缓缓向在场的人解释道：“恶魔因为其行径是光明女神所不喜的生物，因为其数量稀少，形影无踪，每每时隔几十年才可能出现一丝踪迹，所以一般知道恶魔的人很少。”第79章：恶魔。像是王国这种级别的国家，对于恶魔基本知之甚少。要不是皓月信奉的神是光明女神，那么其教堂的人恐怕也不能知道“恶魔”二字意味着什么。当初罗莉亚主张要把刘小乐关进地牢，表面原因是他获得了盗贼职业的厌恶，其实根本原因则是他击杀了鬼魅恶魔。按理来说，击杀了算是站在光明女神对立面的生物，刘小乐应该是受到教堂尊重的。但是凭借他当时的实力，很难相信鬼魅恶魔是他亲手所杀。恶魔都是十分强大的存在，没有例外。他们寻常不会主动出现在世间，留有的最大痕迹便是那些恶斗者。所谓恶斗者，就是与恶魔做交易，获得了恶魔的力量的人。他们会听从恶魔行事，算得上是恶魔的代言人。冒险者是一个特殊的存在，他们无畏阵营，大部分唯利是图。当时罗莉亚怀疑刘小乐成为了类似恶斗者的存在，而击杀鬼魅恶魔只是一个幌子，获得恶魔的力量才是真。至于被世界通告的鬼魅恶魔死亡，为了把一个冒险者拉入阵营而死掉一个恶魔，值不值得？作为最虔诚的信徒，罗莉亚知道一些隐秘。恶魔是自人类诞生以来一直都存在的，恶魔寿命很长。但是也不是没有被杀死的先例，不过被杀死的恶魔依旧会以另一种方式出现，所以据目前推断，恶魔应该会有一个类似于新人继位，会有新的恶魔诞生，继承上人恶魔的力量。他们在计划一个巨大的阴谋，罗莉亚是这样认为，而身为冒险者的刘小乐是其中重要的一环，而刚诺的身死更加坚定了他的这个推断。本来拿下了刘小乐，把他送进了天堂，以为这个事情就此告一段落，毕竟无论是光明女神的残念。亦或者审判者，他们在天堂近乎是无敌的存在。但是万万没想到，刘小乐出来了，带着光明女神的赐福。
，这也意味着刘小乐这个冒险者本身是没有问题的。那么，真正的问题在哪呢？毫无疑问，就在眼前，皓月王国的大王子。哟，先前的他就有些不对劲。眼下，暂时失去灵魂的大王子和这强大但诡异的力量相结合。罗莉亚终于发现不对劲在那里了。女神教义，面对恶魔及其恶作者，杀无赦。王子殿下，不要误入歧途。恶魔不是什么好东西，他尝试劝说道：“对方是本国的王子，自然不可能真的说杀就杀。”当下的最优解当然是劝说对方就此束手，然后配合他们解决身上的恶魔之力。恶魔，哼，你们以为这是在讲童话故事吗？要闻言冷笑一声，他倒是知道这么个东西，类似童话故事里的野兽，邪恶无师。不过很快他就笑不出来了，因为罗莉亚好像是认真的，那些守卫也大多数围了过去，确保不会有意外发生。眼下情况有些复杂，但是作为王国战力，他们无论是选择听从罗莉亚还是要，都有些困难。罗莉亚的话语权很重，而出问题的药则是可能成为亡国国王的人。这是一场豪赌，他们之外的刘小乐则是有些冷了。不是来捉我的吗？怎么去逮捕你们的王子殿下了？本来他以为对方只是内讧一类的而已。至于内讧的原因，应该是他从天堂出来，对于他是否是被光明女神所认可。但是万万没想到，竟然在对方的嘴里。听到了一个让他很感兴趣的词语，恶魔。先前他击杀了鬼魅恶魔，获得了恶魔图鉴，可以凭此来收集十二大恶魔，获得奖励。恶魔图鉴，史诗，你可以通过收集十二大恶魔，从而获得奖励。现已解锁图鉴，色域十二分之一。现在也只是解锁了鬼魅恶魔一个，还剩下十一个。本来就快忘了这个东西了，毕竟谁知道恶魔会出现在哪？而且图鉴上显示是十二大恶魔，新世界这么大，找十二个恶魔无疑是很困难的。所以也没在意，但是这不就有头绪了吗？要和恶魔有关系，而且还获得了恶魔的力量，冥顽不灵。要一愣，万万没想到会被罗莉亚如此评价。随后，他便被一团光球打中，整个人被禁锢了起来。这是先前用来对付刘小乐的光之束缚。王子殿下，有些守卫见此，有些着急。不过罗莉亚接下来的话打消了他们的顾虑。我会带着大王子拜见国王殿下，到时候如何处置，由国王发落。罗莉亚一声冷哼，恶魔一时不容而戏，随后带着那些神职压着要走向了王宫。一名神职走到刘小乐面前，恭敬地说道：“乐大人，罗莉亚大人有请。”“哼，那就走吧。”刘小乐欣然接受。原本他是不打算给国王的面子的，毕竟他放任自己的儿子胡来。但是既然是罗莉亚开口了，他是更想找机会好好羞辱这个女人的。当然，更重要的是有关恶魔的消息，他很感兴趣。几人和神职离开，只留下一脸懵逼的守卫。他们想干点啥，但是最后发现好像谁都惹不起。片刻后，王宫，王座之上，格鲁明不怒自威，脸庞坚毅，搭配上那满身刀痕的盔甲，更像是一个身经百战的战土，而非国王。他缓缓看过几人，眼睛扫过之处，让人吐感压力。罗莉亚被束缚的药，最后把目光放在了刘小乐的身上。国王殿下，罗莉亚率先开口了。眼下情况最严重的，当然是成为恶作者的药。不必多说，事情我都知道了。先把他押入王宫牢狱。格鲁明挥挥手示意，眼睛里写满了无奈。像这种家中丑事，没必要再复述一遍。等稍后，我这个做父亲的和他聊几句，到时候任你处置。他的话不容置疑。见此，要整个人失魂落魄，十分沮丧。国王殿下英明。罗莉亚行礼，随后带着神职把药压了下去。见到两人离开，格鲁明深深叹了口气，随后把目光放在了刘小乐身上。就是你，杀了当诺。第八十章，缘由。格鲁明话一出，便让现场的气氛多了一份火药味。作为一国之君，自己国家的强者却被对方给杀了，这放在谁身上都是无法忍受的事情。尤其是像刚诺这样一个高端法师，那可是王国的战略级武器一般的存在。是，没错。刘小乐大方的承认，反正已经世界通告了，这时候想要否认也没用了。而且他并不认为对方能拿他怎么样。不过他的回答显然让格鲁明有些意外。没想到这个冒险者面对自己不惧，反而坦率地承认了自己的罪行。那你可知你犯的这可是死罪？格鲁明再次沉声问道。怎么说，刚诺也是皓月的三大强者之一，不能就这么死了。即使对方成功从天堂副本出来，成了光明女神认可之人，也必须要付出些代价。那国王殿下可知我为什么要杀了刚诺？刘小乐笑着反问道。对于这些，他早有准备。当初刚诺就是要拉拢他，组织了一个类似叛军的组织。而且还和兽人部落勾结，这两项罪过，不管哪一项单拎出来，都足够成为他杀刚诺的理由。本来作为一个法师
，刚怒的威胁就够大的了。这下又是将地牢犯人筛选收为手下，又是拉拢非人族的盟军。如果他当时没死，并且在之后成功发起战争，那么在里应外合之下，皓月王国岌岌可危。哦，难道这件事还另有隐情？格鲁明发出疑问。他们最开始的设想是，眼前的冒险者只是个替罪的，真正的凶手另有其人。但是见识到他的实力，这一猜想被搁置了。如果不知道地牢实情的话，还真的以为刘小乐是为了越狱才杀的刚诺。不过，即使地牢关押的是全王国最凶狠、道德水准最低下的犯人，但是有刚诺在，刚诺在让地牢老蛇十几年，不可能就这么平白无故出问题。他已经在第一时间派其他人去管理地牢，虽然不如刚诺，但好在是稳住了。眼下，问题的答案似乎只能从眼前的冒险者口中得到。就在他想要再说些什么的时候，一道声音打断了他的思绪：“父王。”王兄怎么被关起来了呀？一道稚嫩的声音从大殿门口传来，随后刘小乐转过身去，就看到一个身着华丽的小孩，脸上有些慌乱的小跑过来。这正是大王子要的弟弟，小王子征辉。啊，你是？征辉没来得及跑上前，便被转过头的刘小乐吓在原地。头号通缉犯的长相他还是知道的，他就站在那里，脸上露出了恐惧的表情，两条腿不断颤抖，向王座之上的格鲁明传来求助的眼神。即使他是小王子。即使国王就在现场，即使这里还是王国王宫，但毕竟是头号通缉犯，他可不觉得通缉犯会顾虑这些。征辉，没事的，他的通缉已经被我取消了。格鲁明叹了口气，偏偏就是这样的人得到了女神的认可。啊，这样吗？征辉尽量克制自己颤抖的双腿，小心翼翼地走向前去。然后他发现，这个通缉犯正挂着笑脸看着自己。死，好害怕。征辉啊，想要力量是好事，但是也不要不择代价。你哥哥就是一个例子，格鲁明无奈地对着征辉说着：“大儿子犯了这样的错误，他这个做父亲的心里也不好过。家家有本难念的经，就算他们是王室又如何？”哦，儿臣知道了。征辉弱弱道，随后便在侍卫的接引下退了下去。真是来巧了，不是时候。呵呵，真是可爱的孩子啊！说起来，你还要感谢我呢。刘小乐看着征辉离去的小小背影，心里有些感慨，不知道这些生在王室的孩子从小是什么感觉。哦。此话怎讲？国王殿下可知，刚诺要反。哦，听到这话，格鲁明的眼神开始有些凝重。作为王国三强之一，刚诺是绝对有这个实力的。殿下也知道那些被关在地牢的犯人是什么品行，当然，他们的实力肯定也弱不了。当时我在地牢的时候，刚诺就试图要拉拢我，想要我为他效力。在之后，更是签订了两条契约。为了摸清我的底细，他派出了一个一种兽人和我战斗。当时在场的犯人。全是已经被他收编了的，殿下，那些人可不少。这么多年来，你觉得以刚诺的实力，能积攒多大的势力呢？那可是地牢啊，关押了整个王国数个公国最大恶极犯人的地方。他简单说明了一下情况，阐述事件的危害性有多大。我记得当时的地牢里有一个守卫，他们称其为叛国者。哦，他又怎么了？因为刚才的一番话，陷入思考的格鲁明听到这里，又表现出了浓厚的兴趣。他早先确实故意安排一个人进了地牢，为的就是让对方调查一下里面的情况，以防万一。王国对于地牢每隔一段时间都会有固定的巡查，到时候就是和里面的人联系的好时候。但是那个人刚开始还能联系上，到后来那人根本不知所踪，可能是被藏起来了吧。反正下场不咋地。格鲁明突然有点想锤死这个话说一半的人，不咋地是怎么地？说明白点啊！啊，被我杀了！刘小乐面无表情，淡淡的说出这句话，而这也让格鲁明有些恼怒。作为一国之君，被人当面说杀了自己的人，而且还表现出一副毫不在意的样子。他握住王座扶手的手，顿时用了些力，太嚣张了。尤其是先前对于自己的召见也和儿戏一样。乐，你要注意你自己的身份。”格鲁明沉声说道，语气里充满了不悦。“哼，注意我自己的身份？难道我还是在被通缉的状态吗？怎么，你想对我动手？但是你有没有考虑过，我是进入天堂成功出来的人？我想。”我不用再多说，这意味着什么吧？不管是从天堂里光明女神的话，亦或者出来后那些神职和罗莉亚的反应，不难猜出，天堂对于他们意义很大。第八十一章，建立紫金领地。皓月王国信仰光明女神，这个世界可不是平凡的世界。光明女神不仅仅是精神上的信仰，更是能够给予教堂地位的依靠。在他第一次来皓月王国的时候，要带他去教堂，而作为大王子的药，却和罗莉亚都各论各的，都对方使用尊称。虽然罗莉亚是教堂里最尊贵的存在，但也不难以此猜出教堂的人在整个王国的话语权有多少。罗莉亚获得女神力量的途径是天堂副本，女神残念给予的传承。
，那么同样从天堂出来的刘小乐，自然也不用多说。新手村依附于公国，公国依附于王国，到了王国这个层次，就需要依附神明。作为光明女神的人，殿下，咱们算得上是一对人。”刘小乐笑道，丝毫不顾他和天堂这件事的前因后果和过程。反正大家都只知道部分过程，天堂又是只有罗莉亚能进，而且这种特殊副本，想来也不是说进就进，有一定限制。说她是光明女神的人，只要女神不开口否认，谁又能来说明这件事的是与否呢？格鲁明见此，沉吟片刻，稍后眉头展开，释怀的笑了。这样说起来，我还要给你些奖励了。这么大胆的年轻人，可不多见了。当初他这个王位，就是靠着自己数次亲临战场打出来的，铠甲上的痕迹都是那时候留下来的。为了纪念，他在身穿国王服饰的时候，总要留一些空位来穿戴盔甲，不管是只能戴上护肩、护手。只要有一部分就能让他安心，而且他在寻常，并不会把国王权杖放在王位旁，在他手边放着的是他当初用来杀戮敌人的剑。愿意为殿下赴汤蹈火，刘小乐在王位之下行了个礼。新世界暴率低的可怜，薅羊毛最有效的办法还是做任务，或者用一些其他手段让 NPC 自愿打开口袋。当然，在最后也可以使用物理手段把他们最舍不得的东西交出来，连薅毛带宰羊。也罢，那就这样吧。丁。恭喜玩家获得金币加幺零零零零，丁！恭喜玩家获得自由属性点加一百。哦，还有属性点。本来刘小乐以为对方可能只会拿点东西随便打发打发自己，没想到这么大方，一开口就是一万金币。当然，最主要的还是自由属性点，这可比一些破铜烂铁的装备要实在多了。加上先前击杀审判者的属性点，有两百了。格鲁明挥挥手，表示他可以退下了。问半天弄自己吃瘪，还出去点东西。很烦，同意好友申请。刘小乐打出剑帮令来了吗？到时候我有没有什么职位？刘和想得美，哪有那么容易？早呢。寒风，刘和身穿湛蓝色法袍，拿着权杖释放技能。眼前出现的风，让那些怪物行动缓慢，攻击变得极易躲避。他们已经连续刷这个副本好几遍了。最近第一枚剑帮令被爆了出来，并被拍卖。至于归属，当然是财大气粗的王朝俱乐部了。作为首位建立工会的人。那位王朝的人获得的东西可谓十分不错，当然最重要的还是增加工会一百个名额。工会最重要的便是对成员的总体加成，一个可能显不出来，但是上百上千就很恐怖了。尤其是对于像是霸天王朝这种比较靠底层收集资源的，效率会被提高很多。姐，我可能有个东西和那个类似，要不你看看？附图，紫金领主之心。刘小乐对于这方面的攻略做的比较欠缺，本来一开始就没想着自己建工会。刚好姐姐是做这方面的俱乐部的，尤其是有时候高强度在线，一下线就忍不住立马睡着了。刘和看着发过来的图片，手中的权杖停止了施法，小嘴忍不住长大，好看的眸子充满震惊。领主之心，还是紫金的。剑帮令所建立的工会为三级工会，上面还有二级、一级、两级，在网上则是突破了工会程度，进而可以获得土地作为根据地的白银领主。工会本质上就是一伙一起的人。而领主则是让他们更进一步，拥有了根据地。作为开俱乐部赚钱的刘和，他是很清楚“领主之心”几个字的含量的，更何况是直接跨越白银黄金之后的紫金。这你是怎么来的？打怪报的呗，还能怎么来？我看这东西不错，应该不会有人白送。刘小乐理所当然的回复道：“目前已知，使用这东西可以获得领地。”他当时想的是，留给姐姐的工会用应该挺合适的。傻瓜，有这东西还要什么剑帮令啊？刘和顿时有些欣喜，没想到他们苦苦寻找的剑帮令，在弟弟这有比那个强上上百倍的东西啊！这样吗，姐，那我把这个指定交易给你吧。刘小乐继续道：“姐姐这么多年在外也怪不容易，本来她就是对方父母领养的，这几年还在家里积其颓废，这一个小小的紫金领主之心，算是一个小小的回报了。”不，别！刘和觉得这一幕有些不真实，后来想想对方的昵称，乐，触发新世界头两条世界通告的大神。不久前，国王和教堂对他的通缉都没了，还有什么是不可能的呢？你还是自己用吧，到时候我直接把俱乐部的人拉进来。这是刘和稍微思考后便做出的决定。他们姐弟俩同时建立两个工会，并不会多出什么明显的好处，而且还会浪费更多的时间去管理。毕竟工会强就强在给全体成员加属性，积少成多。剑帮令有人用过，但领主之心肯定没有。这东西是有世界通告的，除了给领地加成外。还会有对建立者本身的奖励哦。好的，那我用了呀。姐姐俱乐部的名字好像是天下吧？
，是否使用紫金领主之心？是。随着话音一落，一道世界通告响起。世界通告，恭喜玩家乐建立领地天下，鉴于是第一个建立领地的玩家，奖励自由属性点加二百，领地面积乘二，紫金级无限制套装加一。特此通告，望广大玩家再接再厉。第八十二章，怪物工程。世界通告，恭喜玩家乐建立领地天下。啊，有人这么快就建立领地了？三道世界通告接连响起，很多人直接愣住了。这些人明显就是知道“领地”二字意味着什么的。野外，刚刚还在因为自己斥巨资拍下剑帮令儿第一个建立工会，所获得的工会上限人数加一百而高兴的王朝仙人，此时陷入了沉思。等工会到了领地层面，好像就不会有人数限制这种东西了吧？这一刻，“天下”二字响彻整个新世界，而刘小乐的名字也再度被大家所熟知。这是第一个成为领主的玩家和他的领地。稍后。刘小乐便把刘和给拉了进来，并设置职务为副首领。哇，没想到这竟然是真的！我们在这个阶段就拥有了领土，级别还是紫金的。刘和觉得自己好像在梦里一样，对这一幕有些不可思议。和他们一起刷怪的俱乐部成员有些懵逼，这怎么有人建了领地成了领主就算了，怎么还用了他们俱乐部的名字呢？到时候他们用啥？那有容高兴的小跑到刘和身旁，兴奋地抱住他的手臂，埋到沟壑中。嘻嘻。小何姐，小乐弟弟这么有本事啊，竟然直接搞到了紫金领主之心。话说回来，是不是听到你要拉他进工会，迫不及待了？嗯，他半开玩笑的说道。作为俱乐部的大股东，说他是老板也不为过。当然，他和刘和之间更多的是姐妹情谊。眼下有了领地，当然高兴。随后，刘和便把奈有容拉了进来，成为天下领地的成员。哎呀呀，小乐弟弟，没想到成了你小弟了，以后还要多多关照哦。奈有容在聊天框里。和刘小乐打招呼，还发了一张自己飞吻的照片，一副快来吃掉我的表情。好好好，刘小乐简单回应道，把奈有容设为副首领，一时觉得这姑娘有点开放。但是如果两人独处的话，他其实也不介意主动一点。那我们先去领地看看了，到时候再把俱乐部的人都拉进来。刘和嘱咐了一声，便带着奈有容去了刚刚获得的领地上。作为副首领，他们是有回城功能的，除去像是在副本一类地方的时候，都能使用回城回到领地。简单聊了几句后。刘小乐便查看起刚刚获得的紫金及无限制套装来，正好是没有等级限制的，很符合他的需求。紫金领主套装，佩戴要求五：属性一，攻击力加 53200， 属性二，护甲加 82000， 属性三，魔抗加 32500， 属性四，生命值加 500000， 属性五，伤害减免正 20% 属性六，破甲正 10% 属性七。增加每秒 0.5% 最大生命值恢复，套装效果一，获得最大生命值 20% 的护盾值，套装效果二，双抗提升一倍，套装效果三，降低周围单位 15% 的双抗，套装效果四，佩戴者无视低于本身 0.04% 最大生命值的伤害，套装效果五，可召唤各一个50级精英品质 BOSS 驻守领地内，每次持续12小时，冷却时间12小时。看了看属性，可以很容易了解到，这套装备是偏向防御类的。作为领主套装，品质比较特殊，不是寻常装备的精英史诗一类。刘小乐根据这套属性判断，紫金领主套装大概是在精英品质到史诗级别之间。套装涵盖能装备的所有部位，可能是无限制级别的缘故，属性还是略低一些。不过在现阶段，完全够用了，尤其是套装四的效果，这装备的属性能让他的血增长到将近400万，到时候就是将近 2,500 的伤害免疫。尤其是在这逆天的防御下。当你费尽千辛万苦，终于破了敌人的甲，却发现伤害太低，被免疫了。这一下是真的打不死了。随后，他把四百自由属性点加到攻速上，十点攻速以内是十个加一，十点以上就是一百加一了。四百属性点给他的攻速加到了十三点，到时候配合上他恐怖的防御能力和源源不断的技能们，刘小乐觉得此时的自己已经可以起飞了。不过，没等他高兴，又传来了一道有关他的世界通告。世界通告，为了防止人类新生力量的成长，魔物大军已经开始集结，将于次日攻击天下领地。连续三道世界通告让很多人感到意外，毕竟这是第一个建立的领地，大部分人都不知道怎么回事。但是通过世界通告，能大概了解到，建立领地成为领主，则是有一道必须要攻克的挑战，那便是怪物工程。白银、黄金、紫金，不同级别有不同程度的怪物攻击，守住了便成功成为领主，没守住，那便失去领地。成为一级工会，在这种事件中，其他玩家也可以参与，或是选择一起攻城，或是帮助这位新晋领主。当然。
，领主也可以花费代价聘请 NPC， 如果他们愿意的话。不过，就算是这样的话，守城我一个人就能做到吧？刘小乐稍微思考一会儿，便得出这样一个答案：紫金领地的等级说高不高，说低不低。到时候集结的魔物们，估计最高的品质也就是大凶。反正像是审判者那种史诗级单位是不可能出现的。上千万的血量，随手打几十万的伤害，可不是闹着玩的。区区一个领主，不至于，不至于。刚才那道世界通道你看到了吧？怎么办？有什么想法吗？这时，刘和突然给他发了条消息。像是他们这种正常玩家，即使天赋很好或者职业很不错，但独自面对同等级高品质的 BOSS 还是很困难。毕竟不是谁都能和刘小乐一样，在没有很好的装备下就有那么恐怖的属性。放心吧，交给我。刘小乐没有说明太多。大胸品质的单位，面对现在的他，那根本就是闹着玩的。像是之前的刚诺，现在的他有信心吊着打。第83章。灵验杀手双持，怎么样？小乐弟弟怎么说？刘和重复了一下刘小乐的话，听得奈有容有些欣喜，真是可靠的男人啊！弟弟真可爱。他这个股东算是半个老板的，有一种甩手掌柜的感觉。随后，他还是打开了对话框，鼓励了一番，然后叮嘱道：“我们毕竟也是副首领了，有事没事都得干，听到没有？”啊！刘小乐细细品味这一句话，这几个字分开他都能明白，怎么组合到一起就看不懂了呢？算了，就这样吧。现在没有必要去想这些琐事。他刚离开王宫，便有人迎面向他走来。苍原，一位身穿麻衣的白发老者笑眯眯地看着他，看上去十分亲切。你去哪了？刚一见面，刘小乐便开始发问。当时就是对方建议自己去闯通天塔的，可是，在自己出来的时候，却没有见对方的身影，反而被王国势力给包围了。这种情况下，只有两种可能：要么不管任何人，只要进入通天塔，王国的人都会知道。要么在自己进入通天塔后，苍原将消息告诉王国。刘小乐比较倾向于前者，因为苍原没有理由要让王国逮捕他。但是苍原看上去对通天塔很理解的样子，他会不知道进入通天塔的人会被王国知道吗？当时王国守卫们还有教堂的罗莉亚都来了，我一个人肯定不是对手，所以就先躲起来了。苍原脸上笑呵呵地说道，看起来没有丝毫丢下刘小乐的愧疚心，仿佛是看到他的疑惑。苍原再次补充道：“我知道。”你们冒险者在被击杀一次过后会掉级复活的，到时候自然不就逃出来了吗？你说的好特么有道理，这就是你把我丢下的借口。恭喜你啊，乐、呃，成为了一位紫金级别的领主。苍原笑道，随后拿出两件装备丢给刘小乐。这是，哦，上次去找林铁匠让他帮忙打造的装备，刚好庆祝你成为了领主。见到刘小乐的疑惑，苍原解答道：“林铁匠可是位不错的铁匠师傅，咱们给的材料都很不错，我又用了点小情谊。”就这两件装备，自然用不了两天。听着这样的解释，刘小乐还是有些疑问。不过他随后把目光转移到两件装备上，查看属性，顿时瞪大了双眼。这是一把金属夹杂木身的长剑，上面有红、蓝、橙三道颜色的光条缠绕。灵验杀手，史诗紫色，佩戴要求五，效果一增加五万攻击力，效果二增加两万法术强度，效果三增加百分之二十暴击几率，百分之五十暴击伤害。效果四，你的第一次攻击造成 110% 攻击力的物理伤害，第二次攻击造成 80% 攻击力正 50% 法强的法术伤害，第三次攻击造成 50% 攻击力正 30% 法强的真实伤害，可暴击。限定职业：近战战土类，耐磨度100这属性，这效果四搭配上它的属性，简直逆天啊！尤其是搭配上它的技能多重打击，快速打出三次伤害，第三次 150% 的伤害。尤其是配合上他当前的攻速，妥妥的狂战土 PM。游戏后期无疑会出现很多高双抗的怪，从他那件紫金套装就能看得出来。八万的防御，那可不是说破就破的，所以可以就此看出真伤的重要性。而这件灵验杀手的效果四，直接是混伤，而且还是可暴击的混伤。这件装备和击杀刚诺时掉落的影焰权杖挺像的，或者说就是以影焰权杖为基础造出来的，所以双暴加的也很暴力。百分之二十的暴击几率和五十的暴击伤害，啧啧啧！刘小乐啧啧称奇的打量着这柄长剑，十分满意。至于另一件，则是一件精英品质的盔甲，效果还行，但是不如紫金领主套装。毕竟穿上装备一套才有套装效果，所以干脆直接丢背包里。怎么样，还行吧？苍原笑呵呵的道。他能看出来，刘小乐对这装备很满意。毕竟是史诗级别的，整个皓月王国才有几件，屈指可数。不过，刘小乐却是有另一种想法，他把紫金套装换上，另一只手上出现了紫金之剑。他记得道天的职业特性
你能够穿上任何职业的装备。而且依稀有些印象，有人按耐不住，在论坛里显摆自己的职业可以让他同时装备两件武器，双倍属性。那么照着这个思路，他可不可以？成了。刘小乐看到属性上的变化，嘴角忍不住扬起，左手紫金之剑，右手灵焰杀手，双持，昵称乐，称号。村里的骄傲，全属性增加 10% 等级31种族人类，职业道天 ，HP 345100加50万 ，MP 140140攻击4万七千二百加10万零三千二百，法强0加2万，护甲1 5 0 2零二加八万两千，魔抗5 0 0 9加三万两千五百，攻速 13.1 移速 15.5。物川十百分号一，法川零，属性为称号加成前，魅力七，自由属性点零，特殊属性 20% 暴击率， 5 0额外爆伤，天赋盗窃之手青绿色，装备紫金无限至极套装，灵焰杀手，技能金鸡独立，多重打击，穿透气元法，彗星防御，残影打击，净化圣光烈焰，罪恶界限，闪烁痛苦之面。神之赐福，圣光祝福，高血高霜抗逆天回血，高输出高攻速，技能效果强悍可叠加，可以不怕蓝量消耗，有位移，甚至还可以有连续两次净化效果。刘小乐此时双腿颤抖，拿着两柄剑的双手也有些发软。他现在就想大声问一句：“还有谁？”你先前的刚诺，现在放他面前，不得是随便乱杀？就算是审判者和他正面对上，不也得掂量掂量自己有多少分量？千万血量很高，我不用技能，一秒是三次伤害。统统杀穿！就在刘小乐心里飘飘，觉得自己牛逼哄哄的时候，苍原的一句话给他整无语了：“攻打你领地的魔物好像会很强，用不用我帮忙啊？”第84章：薄杀黑鸟。雷鸣符，作为领主，自然是可以雇佣 NPC 帮忙驻守领地的，甚至只要你支付得起代价，直接让 NPC 跟你干都行。行啊，到时候我叫你。”刘小乐答应道：“驻守领地倒是不怎么着急，他主要是想知道。”这个苍原究竟葫芦里卖的什么药？先前的种种行为已经开始让他有些不理解了，这也让苍原在他心中的位置从自己人到了一个钝角的程度。真是没想到啊，竟然会有年纪如此年轻的领主！怎么样，通天塔闯到哪了？苍原有些感慨的摸了摸自己的山羊胡，随后话锋一转，问向了通天塔的情况。他似乎对于通天塔很在意。第七层，哦，第七层。接着，刘小乐把通天塔的异样说了下。比如第六层击杀当前 BOSS 后，会被直接传送到第七层。通天塔一共十层，在中间的那两层转变得十分突兀，让人忍不住怀疑。这样吗？苍原沉思片刻，但是看上去很奇怪，因为他依然带着笑。这真是一个令人费解的难题啊！通天塔是光明女神的手笔，理应来说不会出现这种情况。叮，苍原向您发布任务。任务？苍原的疑惑。任务介绍：通天塔作为光明女神对人类的恩赐。理应是亘古不变的。作为曾经的通关者，苍原很想知道里面发生了什么变故。任务进度零一原因，任务奖励未知，是否接取任务？突如其来的任务让刘小乐有些一愣。他之前忘了苍原也是 NPC， 他也能发布任务。只不过这个任务奖励很水啊。感受到刘小乐的疑惑，苍原解释道：“本身作为一名冒险者，闯通天塔就是对你有好处的。我这个任务奖励聊胜于无。”我只是希望，作为朋友，你能够帮我留意一下。意思很明显了，他想白嫖。不过换位思考一下，对方曾无条件的给予自己技能和帮助，如果只是所谓的调查原因，倒也没什么。行吧。刘小乐耸耸肩，苍原的作为四十八级大胸品质，实力是很恐怖的。有这么一个朋友也不错，万一哪天他需要用人呢？那我先去闯塔了。通天塔每一层的首次通关都有一百自由属性点的奖励，他上次闯过了前六层，还差四层。凭借他现在的实力，肯定轻而易举。是否进入通天塔？随着眼前一闪，他再次来到了那巨大的树林丛中。高达二三十米的树上没有枝干，树的上半部分被雷劈过般焦黑。他一现身，整个第七层便出现了一团巨大的火焰朝他袭来。高空之中有一只大鸟，通体乌黑，夹杂着几簇红色的羽毛。他扑腾着巨大的羽翼，一双犀利的眼睛看着自己的猎物，看着那巨大的火球，就那么把它吞噬。火球很快。根据交翅黑隼的经验，这个人类应该是没有机会反应。轰的一声，火球击中目标，整个第七层犹如炸裂般响起一声巨响。随后
，他没有像上次一样驻足等待结果，而是从间会之中吐出数道闪电。一时间，火焰炸裂后，燃烧发出的噼里啪啦声，闪电轰击发出的炸响声回荡在整个第七层。呵呵，你就这点本事吗？刘小乐从那滔天攻势中缓缓走了出来，交翅黑隼的攻击对于现在的他一点作用都没有。火焰被彗星防御抵挡，其余闪电则是连破他的防都很艰难。更何况，他的效果套装也能免疫一些较低的伤害。破了他的防之后，伤害还能剩多少呢？交翅黑隼见此，发出一声阴厉，整个收起羽翼，整个身躯向下俯冲，犹如利剑一般袭来。可惜啊，今日的我已经不同于往日了。刘小乐轻笑一声，他的速度也是相当的快，而且虽然不会飞，但有了位移技能。他就那么站在原地，黑鸟划过天空，羽翼在和空气的摩擦下发出声声爆响，直接命中目标。负 2,300 高达四位数的伤害，让刘小乐忍不住乐了。随后，他趁着对方重新回到天空的时候，速度有些减缓，直接使用闪烁跑到了交翅黑隼的身上。他体型巨大，容纳下一个人类是完全没问题的。感受到背后凭空出现的重量，他也知道发生了什么，转而全身在空中飞速旋转，想要把这个人类给甩飞下去。但是刘小乐怎会让他如愿？罪恶界限，技能启动，在他们周围出现一圈妖异紫色的屏障，包裹住二人。这让快速飞行的黑鸟撞了个正着，直接把自己给撞了出去，负三万两千五百五十。罪恶界限不限场所，在使用之后，即使刘小乐不会飞，也能站在那紫色屏障中。他对上这大鸟，直接技能全开，两柄长剑上显出多种光芒，直冲黑鸟而去。负幺幺六幺七幺三，暴击五十八万零八百五十六，残影负十四万六千三百二十七，魔伤十四万两千三百八十八，附魔真伤。起手多重打击，三次攻速双倍的伤害，而第一次攻击则是在多重技能和暴击的加持下，达到了高达百万的伤害。第二次伤害则是触发了灵焰杀手，造成魔法伤害。随后就是技能圣光烈焰的附魔伤害。短短零点几秒，交翅黑隼被直接秒杀。可怜如他，甚至只看到了一道人影，就生死倒陨。恭喜你通过了第七层，即将传送至第八层。不出所料，在他击杀了当前层数的怪后。没有像之前的那样获得加成的赞赏，而且还被直接传送。第八层和先前被批交的巨数不同，这里更像是在某些溶洞里面。只不过这个溶洞大的比较吓人。他缓缓地朝着深处走去。这里一片漆黑，脚下的路很滑，但是紫金套转的完美的解决这个问题。随着溶洞汇聚的水滴落下，刘小乐终于知道了自己这层的敌人——雷鸣符，精英五十级 ，HP 120000， 攻击力，技能。抬头一望，突然出现了一道面板，可是因为光线缘故，他看不到那里的东西。突然，那倒挂在溶洞上方的雷鸣符睁开双眼，电眼逼人。随后，就在溶洞上方，犹如一只只萤火虫那样的体型，一双双眼睛睁开，整个溶洞的光线一时间变得极好。第八十五章，充满雷电的高层，眼睛还有这作用？刘小乐愣了一下，看着这溶洞上方布满的雷鸣符，一时间有些不适，起了一身鸡皮疙瘩。和寻常的蝙蝠相比，它们的外形只是羽翼更大一些。最具有特色的，当然是它那能当灯泡用的电眼。粗略估计，这里起码得有上万只雷鸣符。这一层不会要击杀所有的雷鸣符吧？刘小乐忍不住咽了口口水。这小东西的属性不错，如果是单挑的话，它也不虚。但问题是，这数量有些多呀、啊，拿什么打？尤其是雷鸣符的体型小，还是飞行生物。而刘小乐则是只有一个闪烁的位移技能，不会飞，也没有远程技能。这是个很大的问题。没等他回过神来，那倒挂在溶洞之上的雷鸣符齐齐张开嘴巴，露出尖锐的牙齿，场面好不壮观。随后，整个溶洞便开始在雷鸣符的引导下，电闪雷鸣，轰然炸响。本来有些昏暗的溶洞，一时间变得骤亮起来。这是什么意思？刘小乐试探性的上前一步，走进布满闪电的溶洞之中。负三万七千二百，负三万七千二百。一时间，几道伤害从他身上出现，不是很高。但是频率很快，大概一秒五六次的样子，这还是在被他的防御抵消过一部分的情况下。难道这一层是要我顶着伤害通过？刘小乐静静地打量着周围，那些雷鸣符，他们的眼睛盯着自己，随着自己的方向移动，但是偏偏就是不下来，倒挂在溶洞上，用一抹包裹住自己的身体。溶洞的高度很高，如果不用远程攻击是很难够到他们的。很奇怪，通天塔较低的层数，全是有一个或两个的 BOSS 击败他们就可以。然而第八层的雷鸣符们。根本没有任何击败的可能，每一只都有上百万的血，这溶洞里起码有上万头。如果他们同时攻击，也不需要一人一下，没人能扛得住。
，算了，先走走看。玩家已被雷鸣斧闪电麻痹，麻痹，速度负 30% 护甲负 20% 刘小乐步入那电闪雷鸣中，闪电的火花不时在他身上出现，一道道伤害犹如打游戏时多次点击某个不可使用的物品的时候，一秒二十万的伤害，没走几步，刘小乐的血量便肉眼可见的减少。不过，圣光祝福，他身上一道光芒闪过，随后麻痹效果消失。损失的血量几乎回满，上万只雷鸣符的闪电伤害固然高，但是这从审判者身上得来的圣光祝福是损失血量越多，回的越多。不过下一刻，闪电便马上重新爬上了他的身体，再次被麻痹。就这样，刘小乐凭借高达 20.4 的移速，通天塔内通关赞歌，称号加成后，在这充满闪电的溶洞中快速前行。雷鸣符的闪电挂在他身上，一时间让人误以为那闪电是他自己的能力。带着电光的人影闪过。越往溶洞里面，电光越盛，伤害也开始增多了起来。负四万四千五百二十一，负五万六千三百二十二，负八万七千六百三十四，伤害一直到将近九万才停止增长。就算是刘小乐，面对这闪电也让他有些吃力了。每秒将近六十万的伤害，等到他圣光祝福触发的时候，血量已经直逼百万了。前面有东西。如果说目前他周围的场景是在有不停闪烁白光的屋子里的话。那么前面的光亮就像是玩游戏时的闪光弹，刺眼。走近一看，发现那是只有闪电组成的人形生物。它不是很大，看上去才一米五左右，但是它浑身上下都是白光，可以很清楚的看清它的人形轮廓。手指、胳膊、眼睛十分分明，尽管那都是电光的那种白。随着靠近，它的面板也开始显现出来。雷电子大胸五十级 ，HP， 攻击力，技能，哦。上难度了，通天塔从第一层到第七层，遇上的怪基本都是精英。虽然知道精英以上就比较稀有了，但是刘小乐还是比较的失望的。无他，击杀后没有荣誉感，像是上一层的黑鸟，现在的他只用两击就击杀了。两次攻击看上去很多，但是要知道，刘小乐的攻速到达13点，再配合上多重打击的三次攻击，攻速加成，直接来到26点，一秒26次伤害，可想而知。那黑鸟对于现在的刘小乐来说，挑战性是有多低？眼下的大胸品质怪，正好满足他一个练手的需求。虽然闪电的伤害能杀掉他很多的血，但是还有金鸡独立呢。这个技能现在需要他的血量降低到43万才能触发，三秒无敌，足够他做很多事了。像是发现有外人入侵一样，雷电子那充满雷电的白色脑袋猛地一转，就看到了刘小乐。随后，他闪电组成的身体仅仅是那么一瞬，直奔刘小乐而来。溶洞之中，雷电子的速度极快，而刘小乐也正面迎上。虽然他的血量大部分时候并不健康，但是他还有金鸡独立。溶洞中电闪雷鸣划过，两道身影狠狠撞击在一起。令人感到意外的是，那由闪电组成的身体就这么被刘小乐给撞散了。刘小乐也猛了，我什么时候这么厉害了？随后他惊奇地发现，溶洞中的闪电们顷刻消散，随着被撞散的雷电子的身体一起消失，而雷鸣符则是不再挂在溶洞上方，开始胡乱的飞。溶洞里再次热闹起来，转而再看那些雷鸣符。雷鸣符，精英五十级 ，HP 十二万，属性大减，而且现在自由行动，也完全没有攻击自己的意思。此时，雷鸣符真正的样子显露了出来。先前那逼人的电眼消散，转而身上出现道道小闪电。恭喜你通过了第八层，即将传送至第九层。意外的是，这一层就这么过去了。不出意外的是，这一层还是没给他休整的时间。只要通过，便立马进入下一层。随着眼前一闪，刘小乐马上就感到了一股巨大的轰鸣声。他来到了第九层，这里的氛围有些不讨喜，黑压压的一片，犹如被染黑的大海。密布的乌云塞满了这里，倒是没有下雨，但是乌云里满是雷霆与闪电，整个第九层都是十分的震耳。第八十六章通天塔第十层天之恶魔，这又是什么意思啊？刘小乐不断在第九层游走，这里很压抑，很黑。天上的乌云在一直炸响，在观察片刻后可以发现，在那之中，除了不断显现的闪电惊雷，还有那犹如人形的雷电子。雷电子的数量很多，但它们一经出现，便会立刻被融入乌云之中。没一会，刘小乐把整个第九层转了个遍。虽然没有别的东西，但是他发现了一个洞口和一节楼梯。第九层到第十层之间有缺口，碰巧的是，那楼梯刚好将两层连接。慢慢从楼梯走了上去，玩家已进入第十层。提示音让他确定了自己的判断，这里确实是第十层，然而第十层却是比任何一层都要让人费解，因为这里仿佛是被破坏过般。难道是因为太高了被雷劈了
。这一想法刚出现在脑中，便被挥去。开玩笑，这通天塔可是神明的造物，怎么可能会怕天雷？或者说，神明不可能不会注意到这点。通天塔第十层犹如寻常人家的屋顶一样，四面开阔，没有所谓的屋顶，可以看到周围全是黑色。那些乌云把十层下面的视野都给遮挡，也同样是因为乌云，阳光根本照不进来，这也是导致这里很黑的原因。抬头一看，上面是又一层高高的乌云，这这就结束了。眼前的状况让刘小乐有些恍惚。通天塔不是每层都有敌人吗？第九层的呢？第十层的呢？就在他充满疑惑的时候，天上的那一片乌云之上突然出现一声炸响，这道惊雷直接照亮了周围的一瞬。而刘小乐下意识的望去，天上的那乌云之上有一只蝙蝠侠。卧槽！我没在开玩笑，遇到蝙蝠侠了。那道惊雷照亮了的那一瞬。上方的乌云出现了一个巨大的蝙蝠翅膀，犹如蝙蝠侠一样，只不过拥有翅膀的人影很小而已。他双目紧盯天上的乌云，这下确定了上面有脏东西。随后，不出所料的，部分乌云让路，从上面下来了一个拥有巨大蝙蝠翅膀的怪物。叮，恶魔图鉴更新，雷霆炸现在高塔之上，一个人类呆呆地站在那里，他抬头仰望着天上那拥有巨大羽翼的恶魔，羽翼展开，足足有上百米。他是在无垠的天空之中无法忽视的存在。刘小乐呆呆地望着这个从天上下来的怪物，他面目狰狞，双眼猩红，头顶三根细角，长有尖锐拉长的耳朵，暗蓝色的皮肤，一口骇人的尖牙，躯干比较干瘪，但是小臂极为粗壮。他只有四根手指，每一根上都有无比锋利的利爪。巨大的羽翼和接近人类体型的身躯对比，反差很大。天之恶魔，史诗五十级，被压制。HP 2 0 0 0 0 0攻击力，技能，他盯着高塔之上出现的人类，猩红的眼睛中充满了不悦。那是他的领地。随后，连接着粗壮小臂的利爪凝聚，凭空握住一把闪电，像是投掷标枪一样攻向刘小乐。这是什么局？刘小乐汗颜，双腿迅速动了起来，躲开了那道闪电。没想到，竟然在这通天塔的最后一层遇上了一只恶魔，或者说，这就是通天塔的最终 BOSS。眼见自己的攻击被躲过。天之恶魔狰狞的面目露出狠色，开始朝着高塔之上的人类疯狂攻击。一把把闪电被他投掷而出，一时间犹如机关枪一样，高塔之上不断发出炸响。他的速度很快，刘小乐也在全神贯注地躲避这些闪电。但是这里终究还是对方的主场。没过一会，一道代表伤害的数字出现：负二十三万一千。你已被麻痹，速度减缓 70% 身体一僵，速度立刻慢了下来。而天空之中的恶魔也是嘴角扬起。四根灰色的利爪上顿时充满电弧，他用力往下一挥，轰的一声，一道落雷从天空的乌云之中落下，击中刚刚被麻痹的刘小乐，负八十九万一千。一道伤害出现，这也让刘小乐得到了一些确切的信息。通天塔从第六层开始就有被雷劈的痕迹，第六层的雷凤地龙，他身上满是裂痕。第七层的蛟翅黑隼也是被劈的发黑。第八层和第九层更不用说了，拥有闪电力量的蝙蝠，充满雷电的乌云。也就是说，通天塔的高层是被这天之恶魔给统治了。而据刘小乐的猜想，从第六层开始的异样，所谓通关给的赞歌加成消失和通过后没有修整直接传送，估计也是因为这家伙。现在的他和是今非昔比，先前对抗审判者的时候几乎是裸装，而现在的他明明都装备了紫金套装，吃一下伤害还是这么高，而且这还是等级被压制的情况下。刘小乐沉吟道：“这通天塔是神明的手笔。”想来，这天空恶魔统治这塔的高层所付出的代价，就是等级被强行压制了。但是尽管如此，他的实力也不容小觑。史诗级品质的单位，肯定不会这么简单。天空恶魔再次投掷了几道闪电，刘小乐的血量逐渐下降。不过下一刻，圣光祝福触发，他的血量几乎回满，麻痹效果消失。这变故让天上的恶魔也微微一愣。眼下，对方长着巨大羽翼，会飞行，而这刚好是刘小乐的短处。尽管伤害逆天，但也只能做到近战攻击。他唯一能做的，只有静静的等待，躲掉对方的攻击，消耗他的耐心。但是对方看起来好像并不打算这样做。只见那巨大的蝙蝠羽翼上开始散发电弧，随后他粗壮的小臂凌空一指，一道电弧被射向天上的乌云。那些乌云一时间像是热油锅里进去了一滴水般炸裂开来。黑漆漆的乌云之中，一时间电光四射，雷霆炸响。乌云中的蓝、白、黑三色交织。随后，那些闪电惊雷在天之恶魔的引导下，犹如天谴一般，化作一柄苍天之剑，狠狠地攻向高塔之上的刘小乐。其攻势之大，根本无法躲避。
整个通天塔第十层被这苍天之剑填满，在上下都是海洋般密布乌云的漆黑中，一时间犹如白昼。负四三零五四九零，一道恐怖的数字出现，刘小乐的满血变丝血，生命值降低至百分之十，金鸡独立出发。第八十七章，血族真族，一道提示音响起，刘小乐身上一时间泛起金色光芒，而那苍天之剑还在不停向他戳下，每一秒都要消失一大截。Miss。Miss, miss， 三秒的无敌时间，每一秒都会有数道 miss 声在不停闪烁，这代表着这苍天之剑的攻击已经到达了一个十分恐怖的程度。幸亏的是，苍天之剑伤害尽管逆天，但是去的也快。三秒过后，刘小乐的护盾加上及时回复的血量，足够他撑到尾声。圣光祝福再次触发，他谨慎的盯着那天空之上的巨大身影，眼神中多出几分凝重。就在他即将开始下一步动作的时候，退出通天塔。眼前画面一闪，他来到了通天塔外边。此时已经步入黑夜。他妈的，这尼玛伤害拿什么打？这就是恶魔吗？还是被压制等级后的？若是正常状态，等级高一些，属性再高一些，那根本没得打。刘小乐拍了拍自己扑腾扑腾的小心脏，有点小惊吓。这下他才算是正式认识了“恶魔”这两个字意味着什么。无与伦比的绝对统治力。抬头望了望上方高塔之巅，天之恶魔望了望塔的周围。那个入侵者消失了，于是他动用巨大的翅膀，在两层乌云之中快速穿梭，寻找那个人类的踪迹。当然，凭借刘小乐的视力是看不到什么的，而且现在也已经快要天黑了。所谓天之恶魔，可以很容易的判断出他的活动领域在天上，而且多半还是天空的统治者。拿出恶魔图鉴，刚刚系统提示的时候，因为要面对天之恶魔，还来得及看。厚厚的图鉴已经又可以翻开一页，上一页是鬼魅恶魔的。新的一页是属于天之恶魔的，只不过现在上面的图案是灰色的，显然这意味着仅仅是更新可以获得一些基础信息，并没有点亮。恶魔图鉴的解锁还是十二分之一的状态。天之恶魔，天空的统治者，拥有极为快速的飞行能力，可以控制天气，其中较多使用的能力为雷电。作为天之恶魔，它可以调动大自然的力量。更新的介绍很是简短，但是也丝毫不会让人怀疑这几句话的含金量。刘小乐眉头一皱。调动大自然的力量，他想到刚刚天之恶魔用来薄杀他的苍天之剑，这一招的起手需要些时间，而且看他的动作，无疑是动用了所谓的大自然的力量了。看来还差点火候。刘小乐叹了口气，凭借他现在的实力，本以为能够随便乱杀，但是手段还是有些匮乏了。长手攻击和飞行，这二者对于他来说非常致命。比如刚刚的时候，如果俩人正面硬杠，他其实是有把握把对方给拿下的。但是天空是对方的主场，也是没办法的事。眼下最好的方法便是获得一个可以飞行的能力，然后等到快要零点的时候再进通天塔。将这些抛之脑后，他决定到自己的领地看看。回城，领地之中的领主和副首领，在大部分时候都可以使用这个能力，快速回到领地，算是一种对于领地的把控。眼前一闪，刘小乐出现在一处石屋内，里面很温馨，用来照亮的水晶发出的是那种柔光。这里有一张很长的石桌。墙壁上有些用来装饰的话，来了，一道悦耳的声音响起，犹如百灵鸟一样动听。闻声望去，是他的姐姐刘和。姐，他微微一愣，神情有些恍惚。刘和身穿湛蓝色的法师长袍，上面有着奇异的符号。那长袍覆盖了身体的大半部分，露出了锁骨那处雪白的肌肤。每走一步，皮质外翻长靴便从长袍之中踢出来，带出瓷器般细腻而光滑的白腿，看向那张带有笑意看向他的脸，微张的红润小嘴。极其诱人，刘小乐竟有一些吃了。姐姐这么可爱，怎么之前没发现？正在他愣神的时候，背后突然出现一股巨大的弹力，他的腰好像被什么给夹住了。随后就是一双柔软的小手捂住了他的眼睛。那有容从后面像是八爪鱼一样稳固住自己的身形，毕竟他的手要流出来遮住对方的视线。随后他凑到刘小乐的耳朵旁，吐着热气，贼兮兮的说道：“猜猜我是谁？”嘿嘿，听到这话。刘小乐顿时有些无语了，这声音还不明显吗？当然，最能确定他身份的还是带球撞人这项技能，这可不是什么人都能做得到的。好了，有容姐，我知道是你，别闹了，下来吧。出于对姐姐的好姐妹的尊重，还有距离的保持，刘小乐马上就要把那有容给扒拉开，即使这样，舒服的是他。开玩笑，刘和还看着呢。然而，那有容为了捂紧他的眼睛，已经把重心放到了上半身，加上他的身高还是比较矮的。这一扒拉，直接让他有些不稳，就要摔下去。好在刘小乐及时感到了情况的不对劲。
急忙用手朝身后拦住。哎，手感不对，现在的刘小乐其实就相当于是背着奈有荣的，他用手拖住了差点摔下去的奈有荣。至于怎么拖，刘小乐此时想找条地缝钻进去，他缓缓回头看向涨红了脸的奈有荣，他嘟着小嘴，脸鼓鼓的，一双水汪汪的大眼睛正在瞪着自己，顿时有些心惊，连忙把他放了下去。这一放。刘小乐才发现奈有荣穿着短裙过膝袜，也不知道是怎么做到在游戏里弄到这种装扮的。哼，看什么看小色鬼！奈有荣下来后，并上双腿抱紧胳膊，冷哼一声，随后一挥手，身上的装扮变成了黑色为主要基调，有些许红色点缀的蛋糕裙。虽然长度还是那个长度，但是多出一挂那红外黑的披风。看到这一操作，刘小乐顿时瞪大了眼睛：“什么鬼？这又是什么能力？”仿佛是察觉到刘小乐的疑惑般。站在俩人对面的刘和笑着解释道：“道极天赋，血族真祖，改变外形只是很基础的附带能力。”第八十八章领地。道极天赋，刘小乐一愣，显得十分惊讶。本以为道极天赋十分稀有，没想到自家领地就有一个。哼，虽然小乐弟弟是个大神，但是也不要小瞧别人啊。那有容看到他的呆脸，一脸得意。新世界五个等级的天赋，绝大多数都是黄级的，到了地级和玄级就已经十分稀有了。更别说是等级最高的道级，哼，有容的天赋特别强，既能当肉盾，又有强大的输出能力。不过具体效果还得看他是不是愿意告诉你。刘和笑了笑，在他们的俱乐部里，奈有容是最强的，也是唯一一个道级天赋的拥有者。无论是刷怪还是打 BOSS， 奈有容一直都是主力。啊，这样吗？刘小乐摸了摸自己的头，说实话，他还是很想知道这所谓的道级天赋会有多强的。他只凭一个玄级天赋就能走到现在，完全是靠着石亭的那段时间使用，要不然就盗窃之手那点恐怖的成功率，要在正常情况下使用，恐怕从开服到现再也不见得成功一回。说起来，先前遇到的皇族的老板，那个人的天赋恐怕也得是道级，他的伤害在现阶段可以说是很恐怖的，不是道级有点说不过去。嘻嘻，想知道吗，弟弟？那有容双手在后面拉着，再次一脸坏笑的对刘小乐说着：“要是你让我看看你的，我也让你看看我的。”俩人带着刘小乐逛了逛领地，不出意料的面积很大。现在已经把俱乐部的人都拉了过来，还聘用了一些 NPC。最新的领地一般只有一些基础建筑，但是天下领地用的是紫金级别的领主之星的缘故，所以起点也相对高一些。在经过这些人的一番努力，领地现在已经有模有样的了。乍一看，好像一个小镇一样。经过了解，刘小乐知道了领地目前的主要作用：一、仓库，玩家的背包格子还是比较少的。尤其在击杀 BOSS 的时候，往往击杀不了几个背包就满了，而且有的时候还会有一些基础资源的采集和应用，这些东西都是要占背包格子的。正常时候，背包肯定不能只装一些没用的，一些有助于战斗的药剂也是需要格子的。所以这时候仓库的重要性就体现了出来。当然，如果没有领地的时候，玩家也可以在城市里租聘仓库，不过那个是需要花钱的，而且时间越长越贵。二租金，作为领主的领地，这些地方当然可以建立各种建筑。而其他玩家和 NPC 都可以付出一些，例如货币的代价来使用。紫金级别领地自带传送阵，只不过几人还没开启权限，到时候这个也能收取费用。三属性，三级工会建立之初就会有属性加成，等上升到领地，这种属性加成只会更，更何况为紫金级领地。目前的加成为血量加一千，攻击力法强加一百，移速加一，暴击率正 5% 生命偷取正 1% 正 10% 最大生命值护盾。从三级工会开始，每上升一级便会增加一个属性加成。工会升级需要完成所在地的王国所发布的任务，在所在地的王国声誉达到一定程度后便可升级。领主同理，只不过需要金钱购买领地。小乐现在已经确认了魔物的聚集地，根据这个速度下去，等到了明天的话，恐怕有些难以抵挡。建立领地后必须会有的一次工程，守住，那么正式成为领主；守不住，等级下降为工会。行，那我先去看看。刘小乐拿到魔物聚集的大概方位图，便赶了过去。时间还有一些，现在他的金鸡独立进入冷却，等进入通天塔再次面对恶魔的时候，最多只留几分钟的时间。毕竟那苍天之剑一下就能给他秒了。可能同样是因为天之恶魔的缘故，第七层到第九层的通关奖励并没有给他。那么总要收取些利益。同样是史诗级单位，先前从审判者身上得到了回血逆天的圣光祝福，若是对天之恶魔下手，估计也不会差。花了会儿功夫，拿着用来照亮的宝石来到了那所谓的聚集处。这里是一处森林，看地图上显示的区域名字“落日林”。察觉到它的动向般，林子里传出沙沙的声音，随后就是一双双眼睛在黑夜中凭空出现。
，数量还真不少啊！刘小乐感到身上发凉，忍不住颤抖一下。这倒不是因为恐惧，而是像之前通天塔第八层一样，密集恐惧症犯了。月狼精英四十级 ，HP 十万；病藏犬精英四十级 ，HP 八十万；飞鸿西长精英四十级 ，HP 一百万。各色各样的怪出现，保守估计得有几千只，直接覆盖了大片的落日林。其中只有十几头 BOSS， 品质倒不是很高，都是精英的。作为攻城的对象，这些怪都是自带仇恨的，所以在刘小乐出现在他们视野之内的时候，立马就有怪开始动身，几股难以形容的吼叫声响彻整片林子。夜晚下的落日林里，一方黑压压的一片，其中有些生物自带光芒或者火焰，从高空望去，让他们犹如夜空中城市的俯视图一般；另一方则是双手持剑，剑身上散发各式光芒的刘小乐，大战一触即发。几头身躯庞大的 BOSS 带头冲锋，可在刘小乐的双刃之下，他们根本撑不了几秒。在称号加成下的攻速早已到达 14.4 点四，负五十八万零八百五十六，负二十九万零四百二十八，残影，负十四万六千三百二十七，魔伤十四万两千三百八十八，附魔真伤，负十二万一千八百三十一，真伤，负二十八万四千七百七十六，附魔真伤，技能全开，一道多重打击的三段，直接干倒一只 BOSS。叮！恭喜玩家越级击杀 BOSS 狂狮。叮！恭喜玩家越级击杀 BOSS 沸腾星星。叮！刘小乐犹如扑入火焰中不可提升温度的水，所到之处便是一大片一大片的怪物被击杀。耳边传来的提示音跳动十分之快，快他听不清后面的名字，只能听到叮叮叮的响声。第八十九章，风精灵成风，狼入羊群，或者用岩浆倒入水面，大概就是此时的刘小乐。凭借他现在的属性。说是一头人形 BOSS 也不为过，汇聚的怪们不要命般朝他涌过来，一时间成了杀戮的盛宴。落日林里，一大片一大片的掉落物等待人去拾取，绿、蓝色两色散布在附近。一时间，即使没有水晶用来照明，周围的视野也都好了许多。负十六万五千四百八十六，负八万两千七百四十三，残影，负十二万九千一百五十，法术还真是多啊！没想到紫金级别的领地会招惹来这么多怪。刘小乐双手不断挥舞，每次触发物理伤害的时候，都会有一道残影随着挥下。凭借他的攻速，两条手臂硬生生的发挥出了三头六臂的效果。这些怪物只有十几头是 BOSS 面板，所以在面对大部分怪的时候，他只需要至多两击便可击杀。还得多亏了气元法这个能力，还有他升级后不会提升属性。气元法在每次攻击的时候可以吸取十点蓝量，而正因为他升级无法获得属性，而且使用盗窃之手的时候，尚未让他的蓝量最大值提升。这也导致刘小乐现在的面板虽然极为恐怖，但是 MP 值只有可怜的140不过对于现在的他来说更好，因为现在最主要释放的技能之一的圣光烈焰，附魔状态下是每秒 5% 最大 MP 消耗。凭借他的气元法和攻速，完全能攻上。从开始战斗到现在，他的蓝量不会有超过半秒是不满的。刘小乐不得不承认，他有些低估了紫金级别领主的含金量。这批怪物，他到目前为止足足杀了有两个多小时。从落日林的这头干到那头，当然也是有一些体态较小、速度较快的怪影响了它的效率。不过也很容易看出这批怪物聚集的数量。这还仅仅是从下午到晚上的几个小时，若是待到明天，恐怕还真的有点难收场。周围还在有怪靠近这里，渐渐的战斗进入到了白热化。而这批怪中所谓的首领终于出来了，风精灵大胸四十级 ，HP 五十五万八千，攻击力两万一千。技能，一个50厘米左右的小家伙披着青白色的袍子，有多帽遮住脸，看不清他的真实模样，好像有些棘手啊。区区紫金级别的领主，肯定是不能出现史诗级品级的单位的。所以，据刘小乐猜测，这个风精灵应该便是这批怪中最难对付的一个了。但是，他的属性却是十分让人出乎意料。区区50万出头的血，还有2万的攻击力，这放在刘小乐面前显然不值一提。但是，往往就是这样，才是令刘小乐最头疼的。无他，这封精灵的技能像是问号，这也代表着这精灵的长处是技能，而非攻击或者血量。毕竟是大胸单位，没点本事可说不过去。果然，那小小的风精灵晃晃闭上眼睛，轻轻抬头，像是在吟唱。随后，在他身后便出现一阵微风，其余怪也随着这股微风行动，他们的速度显然加快。群 buff 类的，他一出手，刘小乐便略有猜测。正常来说，一个数量庞大的群体。如果在他们之中有一个更强大的，其实反而还好说，因为你可以选择先把弱小的给解决掉
，然后心无旁骛的和那个所谓强大的存在一对一。但是面对这样的，能给群体增益的，往往是最烦人的，尤其是在面对工程的时候。本来一个个战斗基础唯一的单位，在增幅下，哪怕变成了 1.1 提升效果甚微。但是它的前提是，这个群体数量十分庞大。像是刘小乐面对的这样，他高达14点的攻速，面对非 BOSS 面板的怪的时候，至多两次攻击便能击杀一个。但是就算是这样，也足足打了两个多小时，也没杀完，足以可见这些怪的数量有多么的庞大。被增益后，那些怪前仆后继，速度更快，阻挠着刘小乐前进的步伐。他的目的自然是那只风精灵。不过作为大凶品质，风精灵显然智慧也不低。他知道躲避，一头疾风暴袭来，他本就是擅长速度的选手，在经过风精灵加强后，他的速度更快了。随风而行，他的利爪狠狠地抓在刘小乐身。一瞬息便是几道伤害，负 3,125 负 3,456 这样的情况还在不断增加着。这群怪的数量本来就多，他有些无暇顾及。不过在圣光祝福的效果下，所有的伤害终究是杯水车薪。好机会！刘小乐在清理自身周围的怪的时候，眼神一直注意着风精灵那边的情况。计算好距离后，他一个闪烁拉近了他和风精灵距离。正当风精灵吃了一惊，想要远离的时候，罪恶界限。这是一个特殊的技能，不会对目标造成任何伤害，但是它最大的作用便是锁敌，就算是在空中也逃不过界限的封锁。它会制造一片区域，将二者封锁在内，而外界则不能对内造成影响。这下好了，就剩咱俩了。刘小乐对着半空中漂浮的风精灵笑道：“这小东西还真不赖，要是真让他们明天攻向自己的领地的话，结果还真不好说。”小精灵披着青白色的袍子，此时有些慌张，很显然，他也认清了目前的状况。他急急忙忙左转右转，最后发现退无可退，低喝一声，一道锋刃飞向眼前的人类，负一千一百。很显然，攻伐并不是他的强项。几秒后，风精灵被击杀。叮，恭喜玩家越级击杀 BOSS 风精灵。这还是他为数不多听到的提示音。叮，你已提升至35级，升级了呀！刚刚明明击杀了那么多怪，而且还都是越级击杀，最终却只提了四级。风精灵掉的物品不多，一块风之石，一本技能书。前者是打造装备类用的，后者成风，效果召唤一阵微风，移动速度增加 10% 之十至多 80% 可以短暂借助风来实现飞行。冷却5分钟，消耗每秒 1% MP 至每秒 10% MP， 效果不是很强，但是刘小乐却是一喜，因为他看到其中有飞行二字。这下天之恶魔有着落了。第九十章封锁，成功接触，学习，没有任何犹豫。即使效果有些拉胯，但这正是他所需要的。随着风精灵被击杀，罪恶界限也被解除。俩人在里面的时间不算很长，但是也被怪给围了上来。他们不断攻击着界限，让罪恶界限吸收了不少伤害。解除之后，伤害释放，造成一阵不小的冲击波，围着的一大片怪直接倒下。叮，恭喜玩家越级击杀。罪恶界限是刘小乐的技能，被他击杀的当然要算在自己头上。随后，他便释放了刚刚获得的技能成风。直接把速度拉满，这要放在别人身上是肯定不会这么做的，因为只是一个区区的增加速度的技能，消耗的还是最大 MP。但是刘小乐的 MP 上限只有一百四，气元法还能吸取，只要他回的够快，消耗就跟不上。增加了 80% 的移速后，接下来他可谓是追着一众怪打，两个每秒消耗最大 MP 的也没对他造成负担。先前的罪恶界限击杀了一些，接下来便是比较轻松了。又过了半个小时后，他把目光所及的怪。都给击杀了，真不容易啊！这长达将近三个小时的屠杀，让刘小乐回忆起了当时属性不高的日子，真是佩服当初的自己能够那么有耐心的抹血这一地的东西。看着周围数百米的物品，刘小乐这下有些头疼了。他是成为了领主，领地上有仓库不假，但是怎么搬运过去倒成了一个麻烦。看了看时间，此时已经有十一点多了，这么快啊！刘小乐使用传送回到领地。没来得及去见刘和他们，便马上传送去了皓月王城。马不停蹄的赶往通天塔，遇上天之恶魔这么一个史诗级单位可不容易。他的盗窃之手，当然要用在能够收益最大化的地方。简单的和刘和交代了一下，便等到时间差不多的时候，再次进入通天塔。是否进入通天塔？是。眼前画面一转，再次来到了高塔十层。那些乌云犹如就在脚下，远远望去，天空之上、之下都是乌云。不同的是，天空之上的乌云上有雷霆断断续续的炸响，很是心惊肉跳，让人不禁怀疑他下一刻会劈在自己头上。他抬头望向自己的上方
先前那只天之恶魔出现的地方。没等恶魔出现，一道闪电率先突破乌云，直奔仰望上天的凡人而去。喂，先礼后兵可不是这么个玩法啊！他急忙躲过，便从视线余角看到了天之恶魔的一手，无比巨大，十分具有压迫感，仿佛是吃了上次的亏一样。这次的天之恶魔双手持电，带着一团巨大的乌云呼啸而下，巨大的羽翼来来的风压，让刘小乐忍不住腰部一弯，只能强行抗住。天之恶魔躯干十分干瘪，但是他的小臂和利爪却是不协调的粗壮。他试图将闯入他领地的人类抓到天上，身后的乌云不断发生异样，狂轰乱炸的闪电，快如子弹的冰雹。负三万一千二百五十，负六万三千二百四十三。一时间，通天塔顶层积攒了一层薄薄的水洼。真难查啊！刘小乐全神贯注地盯着恶魔，他巨大的羽翼让他的抓捕并不是那么容易。在稍作几番尝试后，显然他也意识到了这个问题。随后，狂风大咒不仅是冰雹，乌云上也开始落下淅淅沥沥的雨点，还有些水结晶。叮，你已被减速。叮，你已被麻痹。叮，你的攻击力下降。叮，你的防御力降低。叮，这就是控制天气的能力。数道提示音伴随异样传来。他身上的负面状态已经被叠加了将近十层，这还没完。现在塔顶的空气水含量极多，空气十分湿润。若不是他身上的圣光祝福，说不定早死了几十回了。恶魔再次抛出一道闪电，附近区域瞬间缠绕上了密密麻麻的电流，在滋滋作响。这阵仗还真够大的。圣光祝福再次触发，身上的负面状态被解除。根据刘小乐的猜测，天之恶魔应该是不想让自己就这么轻易的逃出去，所以才出击于此。显然，他也没想到自己的进化效果能出现的这么频繁。就在他即将有下一步动作的时候，世界停止运转，所有玩家强制下线。刘小乐咧嘴一笑，他苦等的这一刻来了。天之恶魔巨大的身影停止，他的利爪朝上，显然他是想用上一次使用的上苍之剑，但是已经没机会了。恶魔好像都是很强大的，也不知道你会给我带来什么惊喜。上次的鬼魅恶魔可能是因为在新手村有诸多压制，所以击杀后得到的东西很少。眼前这个天之恶魔只有等级被压制，从先前的战斗来看，他的能力可没被削弱多少。刘小乐还是很期待的。眼下，天之恶魔停滞在半空中，按理说他是很难碰到对方的。但是刚刚获得的乘风是一个不错的解决方案。他跑到恶魔位置的另一边塔边，直接开启乘风，把效率开启最大化。最后凭借各种加持下，将近二十点的移速急速奔跑，在另一边的时候奋力一跃，他整个人像是飞起来一样。不过。仅凭这样还是无法触碰到恶魔的，反而这不知多少千米乃至万米的高空坠落下去会是个什么感觉？从高塔下望去，紧挨着几十米有一层厚厚的乌云，所以也看不清下面的真实样貌。在他跃起的时候，即将达到最高点的时候，短短的几秒蓝量稍微恢复了一些。也幸亏他的 MP 值最大只有140罪恶界限发动需要的是 MP 最大值。高空之上，从一道微小的人影身上出现两道紫色的能量链条。上面充满让人不安的妖异，他以极快的速度冲向天空中带有巨大翅膀的怪物，拦截到他身后。随后，链条上下出现浅紫色屏障，直接把二者给包裹住。片刻后，刘小乐的身躯迅速下降，结实的踩到那紫色屏障上。罪恶界限效果，双方被封锁到当前区域，直至一方死亡或者技能时间结束。第九十一章，好感度等级，仇恨，不知多少米的高空之上，这里被上下两层厚厚的乌云。犹如三明治那样包裹在中间，其间有一个巨大的淡紫色透明圆球，里面有一大一小两个身影，也不知道和上次比会有什么差别。反正要是效果最大化的话，还是把它打残吧。刘小月手持紫金、灵沙两柄剑，缓缓走向天之恶魔，在 MP 稍作恢复后，直接再次启用乘风，以此爬到天之恶魔的翅膀上。负八千八百五十六，负四千四百二十三，残影，负两千六百五十四，魔伤二十八万四千七百七十六。附魔真伤，负二十四万三千六百六十二，真伤，负五十六万九千五百五十二，附魔真伤。快乐的魔血时光又要开始了，不过因为真伤的缘故，其实速度还是很快的，仅仅两分钟，天之恶魔的血量就见底。这还是他的暴击伤害触发的不多的前提下。好了，那么接下来就启动吧。刘小乐启动盗窃之手，头一次给 BOSS 魔血这么快，还真有点不习惯。盗窃之手，盗窃成功，恭喜玩家获得。天之恶魔部分生命体，哦，生命体，微微愣了下后，就是无尽的狂喜。生命体他熟啊，先前在地牢里对付那个兽人战土，便是偷取了他的生命体，才一下子成了六边形战土的。天之恶魔生命体
，雷电掌控，法强加五万，移速加十，两项属性，一项能力。法强和移速就不必多说了，都是面板属性。真正值得一提的，则是这个雷电掌控。根据恶魔图鉴中的信息可以了解到，天之恶魔是拥有可以掌控天气的力量，而雷电则是他天气能力的其中之一。而获得雷电掌控的刘小乐，则是相当于掌控了基本上所有的雷电系技能，不管是近战还是远程。法师还是什么职业的技能，只要是雷电系的，拥有雷电掌控的他都能用，可以比肩圣光祝福的能力，而且它的作用更全面。刘小乐可以使用雷电掌控，使用远程、附魔、防御、近战、增幅。从某种程度上来说，他已经可以靠着这个无所不能了。看来我要成为雷电法王了呀！刘小乐会心一笑，他的战斗路线越来越全面了，近战远程俱坚。在使用盗窃之手后。刘小乐果断的给了天之恶魔最后一击，结束了他这罪孽的一生。恭喜玩家越级击杀隐藏 BOSS 天之恶魔，奖励经验值：人类阵营声望加一。丁，你获得了成长级装备恶魔之翼。丁，你获得了自由属性点加500丁，你已提升至37级。现将进行全服通告，是否隐藏姓名？否。恶魔图鉴已解锁恶魔天之恶魔，当前解锁图鉴色域天十二分之二。天之恶魔掉落的东西并不多，唯一一件物品是一件特殊装备——恶魔之翼。恶魔之翼，史诗，紫色，装备等级一，可用一件精品装备或者一百件良品或一千件普通品级装备升级。佩戴要求五，效果一，移速加一，可使佩戴者飞行。效果二，未解锁。二级后解锁。效果三，未解锁。三级后解锁。效果四，可成长级装备。刘小乐一愣。这是他第一次听说还有这种装备，看到后面的要求，当即想起来自己还有把沙漠帝王蝎的毒刺躺在背包中，是否转化为装备恶魔之翼的经验？是，恶魔之翼吸收成功，当前等级二级。再看属性，恶魔之翼史诗紫色，装备等级二，可用十件精品装备或者一千件良品装备提升后续等级。佩戴要求五，效果一，移速加一，可使佩戴者飞行。效果二。攻击附带当前 10% 法强的毒素伤害，效果三未解锁，三级后解锁，效果四，嗯，这个效果二显然是让刘小乐有些意外的。先前对战天之恶魔的时候，也没见他用毒素一类的能力啊。思来想去，眼下只有一个答案了，那就是恶魔之翼会一定程度上根据吸收装备的属性而获得加成。这么说起来就好解释了，毕竟毒刺也是主要为毒素攻击为主，收获满满啊。刘小乐满意的看着自己的面板上多出来的数字，这下也有了飞行能力。当然，就算没有恶魔之翼的话，他还是能够通过雷电掌控凝聚雷电之翼，速度同样不慢。退出通天塔，眼前画面一转，他来到了通天塔外面，随后展开恶魔之翼。这东西不用占据装备栏，翅膀算是特殊装备。正好试试雷电掌控。刘小乐嘴角一扬，想起什么好事般，伸出手掌。上面随着意念，立刻出现了噼里啪啦的电流。黑夜之下，用来照明还不错。随后，他在恶魔之翼上凝聚了雷电之力，棕黑色的翅膀上凭空出现了蓝白色的光芒，周围的视线骤然清晰。他纵身一跃，挥动翅膀，整个人像是火箭一样窜入漆黑的天上。在认清方向后，整个人化作一团闪电，直奔教堂。顷刻便来到了门口，缓缓推开了大门。里面很暗，今天没有月亮。刘小乐随手一指。一团小闪电飞向教堂中央上方，照亮了那么一瞬。嘿嘿，原来你在这呀、啊！罗莉亚坐在最前排，还是那副修女装扮，黑丝，肩头高跟鞋，开叉到大腿根，犹如旗袍一样的裙子。这才没两天，我倒是有些想你了。刘小乐脸上贼笑道，随后捉起他正要翻起圣经书页的嫩手，放到嘴前吻了一下手背，深图礼仪。反正大晚上的石亭没有事干，在使用盗窃之手后，除了刷怪，他在新世界。也做不了别的，但是由于升级后不加属性，对实力提升没有直接的帮助，所以刷怪练级变成了一个非必选项。他认为这个时候改善改善他和罗莉亚的关系是很有必要的，毕竟在外人看来，俩人目前都算是光明女神的人，同事之间嘛，肯定是要处理好感情的。随后他把罗莉亚拦腰抱起，就要往外走。桌子上的圣经教义则是因为没有被扶住而合上。俩人随着恶魔之翼冲天起，为了视线更好些。刘小乐不停释放闪电用来照亮，方便他看清罗莉亚的每一寸肌肤。罗莉亚对你的好感度提升，目前好感度等级为仇恨。第92章边境与兽人的纠纷。
，兽人部落。大殿之中，刘小乐发出了他的疑问。就在刚刚，他上线的时候便迅速被国王的人叫过来，据说是因为和邻国之间的摩擦。只不过这个邻国不是人类国度，而是兽人。殿下，我一个区区冒险者参与到这种层次的纠纷上，不好吧？新世界顾名思义是一个全新的世界，不像是现实世界人类为尊。这里除了人类，自然也有其他种族建立的国度。这些对于冒险者来说，也是一个发展的好去处。兽人、精灵乃至其他种族的国度中，自然也可以接取任务发育一类的。区区一个冒险者，格鲁明冷哼一声，在他们的世界中，多方势力相互制衡多年，而正是因为有这些冒险者出现的缘故，这种安稳被打破。多方势力因为冒险者而变得躁动不安起来。可以说，冒险者对于他们来说，便是最大或者唯一的变量。眼下，这个名为乐的冒险者说这话。无非是想要多讨取一些好处罢了，毕竟大部分冒险者都是唯利是图的。这样吧，你不是获得领地成为领主了吗？算算时间，那些怪物应该去攻打你的领地了吧？我派土兵去帮你镇守领地，你帮我皓月去前线和兽人交涉。这是格鲁明打算好的，他派人去守护，几乎不会存在损失。毕竟他们皓月的成名既困龙阵和王国守护，是以防御闻名。而像刘小乐这样的战力，他们整个皓月才三个。哦，刚诺死了，还剩两个。这种高等战力一般都会驻守自己的岗位，这些岗位往往是一个国家的根本，是不可能冲到战场前线上去的。如果到时候真的因为纠纷发生战斗，这种高等战力往往能决定事件的结果。在新世界，强者为尊，拳头大就是道理。所以，这种买卖对于皓月王国来说，怎么看都是稳赚不赔。即使一个人的力量再强大，就算那些魔物拿你没办法，但你领地里的其他冒险者呢？他们能够抵挡魔物的冲击吗？如果到时候守护领地失败，你可就不再是领主了。见到刘小乐陷入思考，他还不忘补充一句：“毕竟你的领地是紫金级别的，这等级可不低。到时候聚集的魔物们可是比一般的要凶猛太多太多。”哦，殿下，这么说，你是很有自信，你的人能轻松守护我的领地喽？当然，我皓月王国的困龙阵可。格鲁明听到对方提起困龙阵，满满的自信，欣然一笑，随后便想起来，王国的守卫们曾被派去抓过对方，然而失败了。那些守卫是不可能没用过困龙阵的。这个冒险者有实力突破困龙阵，他在轻视。想到这里，格鲁明脸上不太好看。没想到这个冒险者这么不识抬举，自己的领地危在旦夕了，还这么儿戏。哼，希望你到时候还能笑得出来。哎哎哎，国王殿下不要生气嘛，咱们还可以谈啊。我只是不需要皓月的守卫帮忙罢了。见到国王生气，刘小乐也不再调侃。攻打他领地的魔物已经被杀得七七八八了，用这个换他去前线镇场子，属实是亏。不就是去前线吗？我去还不行吗？不过殿下也知道，我一个区区冒险者，贸然踏入这样的地方，心里还是有些害怕的。如果能随便给我几万点属性点就好了，让我提升提升自己的实力，用于自保，到时候也方便我为王国效力。不要脸！见到他那一脸认真的样子，站在一旁的罗莉亚忍不住了。他是从来没有见过如此厚颜无耻之人。要好处就要好处，非要说的这么大义凛然。不知道的还以为你多忠诚似的。嘿嘿，我要不要脸，你还不知道吗？见到对方把视线投过来，罗莉亚随即想起什么，脸上瞬间冒出红晕，有些发烫，马上把头别过去，尽量不与他对视。今天早上，他发现自己躺在教堂的穹顶之上，身上衣服凌乱，黏黏的，不用想也知道发生了什么事。他再次被某个冒险者以一种未知的手段轻薄了。不过，对方也算做个人，给自己盖上了一张毯子，但是好像又没完全做人。和上次一样，他用治愈技能给自己使用了数十次，才得以恢复。才能做到移动的时候身上不那么痛。都说没有更不坏的地，怎么到他这就不灵了呢？莫非是那头牛太壮，体力太好，以至于能把地给更坏了？当时他一边给自己使用治疗，一边思考这个问题。随后就听到了连续三次的世界通告：这个冒险者又击杀了一只恶魔，对方又可以说是被光明女神认可。多种复杂的情绪在他脑海中胡乱碰撞，让他的思绪变成了一团乱麻。罗莉亚大人，咱们都是直接听从女神的。说实话。你希望我怎样做？见到刘小乐又开始一副嬉皮笑脸的样子，格鲁明也把视线投了过来。他皓月是依附于光明女神存在的，当然不能忽视教堂一方的声音。同作为光明女神的信徒，大家要互相帮助才是。不过既然你是冒险者，自然也不能让你吃亏。殿下恐怕还需要拿出足够的诚意。王国的事自然要由国王和教堂一方共同商议。既然有其他国家敢于挑拨，那他身后的神明就算是默许了对于另一方神明的轻视。罗莉亚便是代表教堂和光明女神的人。这样吗？格鲁明沉吟道：“这个结果显然是在他意料之外的。对方能够拒绝他出援兵的报酬。”
，难道他真的还有别的办法吗？或者领主这个身份对于他来说其实并不怎么重要？格鲁明突然发现，他其实很看不懂这个冒险者。本来以为自己可以占个大便宜，因为毕竟出兵帮忙，对于其他王国来说可能要了老命了。毕竟都成为一国之君了，难免会有些仇敌或者贪婪之人觊觎这个国家的财富。在守卫空虚的时候，趁虚而入也不是不可能的事。有些人高义胆大。在这个时候偷窃行刺，也往往会选择这次机会。但是守卫是皓月最擅长的事，而且作为皓月的国王，格鲁明也有点小绝活。第九十三章，吞噬装备，恶魔之翼。既然这样，那就拜托你了。丁，格鲁明向你发布任务。任务：邻国的摩擦，连续任务。任务介绍：邻国兽人部落最近有些蠢蠢欲动，他们和皓月边境守卫发生了些许摩擦。在之后的交谈之中。格鲁明希望你能在场帮忙镇镇场子，尽量降低皓月一方的损失。任务目标0 1前往临近兽人部落的城市。任务奖励：自由属性点加 1,000 金币加100是否接取任务？连续任务。所以意思是多段任务，奖励分批发放是吧？刘小乐尝试理解这种类型的任务。眼下他只需要前往目标地点就能获得 1,000 属性点，倒也不亏。是，稍稍理解后便选择了接受。开玩笑，任务奖励还有100金币，传送过去也不用一个金币吧？血赚！为了皓月，愿赴汤蹈火。刘小乐笑笑，右手握拳，碰了碰自己心脏的位置。随后他便离开了王宫。罗莉亚随后跟上。可恶啊！这个王八蛋！罗莉亚踩着黑色尖头高跟鞋，走路姿势有些怪，毕竟受的是内伤，一时难以恢复过来。看着刘小乐的背影，他心里有些挣扎。说实话。他恨不得马上拿出自己的圣光长枪，狠狠把这个冒险者钉到地狱里去，让他看看谁才是大的那个。他在极度愤怒的情况下，仍不忘教义，把他送进了天堂，被审判者清除身上的污秽。他本以为对方会在审判者面前被折磨一辈子，能让他狠狠出这一口恶气，但是现实却是骨感的。事实是，对方不仅没有受到应尽的折磨，反而得到了女神的认可，成功从天堂出来。他不理解，药已经被他送进天堂了，这个能力。有了一定时间的冷却，罗莉亚暗暗决定，到时候一定要去天堂找女神问个明白。喂，你突然间想到什么班？罗莉亚叫住了刘小乐。嗯，怎么了？你把那个给我。啊，什么东西？刘小乐一愣，自己身上有你的东西吗？他想了想，随后看到对方小脸俏红，想起了什么。啊，这那个呀、啊，给你给你。刘小乐有些不好意思的笑着，然后把背包里的小东西塞到了罗莉亚手中。为了避免尴尬。他展开双翼，嗖的一下飞走了。混蛋！罗莉亚愠怒，怎么会有这种变态啊？天下领地，现在只有少部分天下俱乐部的人驻守在这里，其余的人都被刘和和奈有容带走了。本来今天是魔物袭击领地，看看这个新晋领主是否有资格的时候，但是他们等了半天，刘小乐也不过来，说是一切都解决了，反而让他们去魔物聚集地拿东西。对于这些，刘和是摸不清头脑的。直到怪物攻城的时候。看到那区区上百头的普通级别小怪，顿时心里一松。品质普通的小怪很弱，获得职业之后，就算是最低级别的黄级天赋这个潜质，也能轻松单刷。所以这次工程有些意外的被他们安然通过。于是之后，刘和和奈有荣在刘小乐的要求下，带着一批人走到了当时他们观测到的地点——落日林。到了之后，眼前的一幕简直要惊掉了下巴，满地的物品，整片林子有将近一半都布满了掉落物，各式各样的材料。装备，绿的、蓝的，甚至没有一件白色品质。这这发生了什么啊？怎么会这么多东西？那有容震惊道：“莫非是老天爷见他们有了领地缺物资，送东西来了？这么好，西西，小何姐，你说这是不是小乐弟弟弄的？是为了给你一个惊喜吧？”那有容贼兮兮的笑道，用手肘对了下刘和。像这种使用领主之心获得的领地比较特殊，起码现在应该是不会有其他玩家到这附近的，而且。只是击杀怪物，却不拾取他们的掉落物，也太反常了。这根本不是一个正常玩家会做出来的事。唯一的可能，也只有刘小乐了。而且还是对方叫自己等人过来的。小乐他把本来攻打我们领地的怪都击杀了。几百头普通品质的小怪，显然不是紫金级领主应有的待遇。而且之前刘小乐就说过，要独自处理怪物工程的事。两女相视一笑，满地的东西，看来要忙一下子了。许久，刘小乐回到了领地。正巧遇上刘和他们运完东西，西西，小乐弟弟回来了。弟弟真有本事啊，偷偷瞒着姐姐干了这么多事情。那有容拉着刘和赶上去，就兴奋地说道。
几百件精品级装备，上千件绿色品级装备。他们俱乐部的人这下可以武装到牙齿了，就算是新进俱乐部，也不怕老牌俱乐部打压一类的了。小乐，谢谢你啊，姐，怎么了？刘和突如其来的道谢，让刘小乐有些措不及防。这是怎么了？这是还道上谢了？还能怎么了？弟弟懂事了，开心呗。那有容有些没心没肺的说道。好像他才是那个姐姐的角色一样，没事，都一家人。刘小乐轻轻一笑，随后告诉他们自己要去做任务，让他们把那些装备需要的都拿一拿，剩下则是都用来升级恶魔之翼。恶魔之翼吸收成功，当前等级四级。恶魔之翼，史诗，紫色，装备等级四，可用一千件精品级别装备提升等级。佩戴要求五，效果一，移速加一，可使佩戴者飞行。效果二。攻击附带当前 10% 法强的毒素伤害，效果三，移速加五，获得主动效果暴增；效果四，伤害减免正 15% 获得主动效果预知罡风；效果五，未解锁五级后解锁；效果六，效果，效果十，未解锁十级后解锁，暴增，当前移动速度提升至三倍，持续三秒，十分钟冷却，预知罡风，阻挡大部分飞行道具。伤害减免提升至高至 55% 仅在飞行时自动开启，飞行速度越快，效果越强。恶魔之翼一共有十级，每次升级需要的装备都会提升一倍。眼下三级、四级获得的两个效果都很不错，这样提升下去，刘小乐不得不怀疑，他是不是早晚有一天甚至能够比你神器。第94章赛程，当前传送目的地边洛城，是否花费一金币传送？是，随着传送阵一闪。刘小乐瞬间被转移到了数百万里之外的边洛城，这里位于皓月王国第二边缘的位置，但是距离国界还有些路程。格鲁明要求的城市是赛城，在皓月，想要到赛城是需要自己想办法的，因为赛城没有传送阵，可以说是最外围的城市了。如果皓月和其他国家发生战争并处于劣势的话，那么赛城就会是首个被击破的城市。这里的人看起来都不简单啊！刘小乐走在街道上，边洛城的人都会主动看一眼这个外来者。可能是与隔壁兽人发生摩擦的缘故，他们都比较谨慎，毕竟位置比较靠近，兽人也不弱。如果真的发起战争，他们也好不了多少。所以，边洛城的人不至于说是全民皆兵，但是也至少有一半了。这里巡逻的卫兵很多，几乎每十个人里面有六个是卫兵。还是飞到天上看看吧。在一些人震惊的眼光中，刘小乐打开恶魔之翼，直冲边洛城之上。有些卫兵神情严肃地赶过来，但是等待他们的只有刘小乐飞天掀起的尘土。我是来帮忙的，又不是来捣乱的。刘小乐低头看了一眼，他们低声道，随后打量四周，很轻易地判断了方向。去赛城的唯一一条路就在边洛城。可以说，如果有人来边洛城的话，那他一定是要去赛城。毕竟这地方也没什么好东西，城里人的比例，普通民众还是比较小的。那个，这一招好像是叫雷霆之翼吧？刘小乐用雷电掌握，凝聚了一副雷霆之翼。他从天之恶魔那得到的这股力量。能让他无消耗使用基本上所有的电系技能。四级的恶魔之翼一展大概八米，那形似蝙蝠翅膀上忽然冒出一丝丝小闪电，随后那些闪电不断增加、凝聚，最后覆盖在恶魔之翼上，让他的翼展达到了十米。速度增加的不是特别多，大概只有两倍，但是好在可以一直使用。天空之上，刘小乐挥动翅膀飞行，速度无疑很快。随后，他尝试了一下恶魔之翼升级后的效果三带来的效果——暴增，暴增提升至当前速度的三倍。持续三秒，三倍速度加上雷霆之翼的二倍速度，一共六倍移速，加上它原本的速度就很快，何况还有称号加成，极快的速度没有给它带来过多的困扰，因为在它飞行的时候，恶魔之翼效果四，预知罡风直接在它飞行的方向为中心，掀起一阵足以包裹它的气流，随着它使用暴增，速度加快，这股气流也直接变大了起来，形成了所谓的罡风。顺便使用一下乘风吧，试试自己速度的极限，在暴增结束的前一秒。刘小乐直接把乘风效率开到最大，乘风移动速度增加至多 80% 一时间，耳边飓风呼呼作响，眼前的画面犹如看视频开了五倍速一样。这种感觉很刺激，但是同样的也很难适应。不过好在下一秒暴增效果就结束了，而乘风也因为 MP 消耗被迫终止。下面好像有人，刘小乐大概在距离陆地几百米的位置，不是很高，但也足够让他畅通无阻的飞行。当然，也是为了看清下面的路的方向。为了防止转弯一类的被挡住，大哥，你看天上那是什么鸟啊？飞得好快啊！一个精壮汉子指着天上的刘小乐，好奇道：“他们生活在附近，平时就经常吃些野味，但是这个大鸟，他印象里没有。”哎呦，大哥
，你打我做什么？他看向一旁的胡须男子，有些委屈的捂着脑袋。完蛋玩意儿，你管他什么什么鸟呢？快走！要是真打起来，波及到我们就不好了。王子殿下有令，让我们能撤多远就撤多远，可别到时候还没用到咱们呢，咱们自己就自生自灭了。”费强骂骂咧咧的说道。他们原本是一批土匪，在一次被清剿的时候，被小王子给救了下来。对方给他们提供军事训练。良好的装备也有两年，可以说他们就是被饲养的一支军队。哎，王子哪有那么好当啊？小小年纪就要考虑这些。想起当时双方第一次见面的时候，那种难以理解的压迫感依旧存在在费强脑海中，挥之不去。之所以难以理解，是因为给他们这股压迫感的是一个十岁出头的小孩，都不容易啊！哎呦，我操！就在他感叹的时候，不远处突然出现的几道落雷把他吓了一跳。戒备，周围上百号人。瞬间利落的放下手中的物资，拿起武器防具，警戒四方。费强也是。随后他看看四周，发现周围什么都没有。天上也是，先前的大鸟早已飞远。奇怪，莫非大白天的打雷了？费强摸摸头，有些不解。随后他们继续带着物资赶路，都注意着点。前面就是边洛城，别让人发现了。都走过几次了，这次谁要敢出什么差错，别怪我砍了他的脑袋。一个小时后，刘小乐不断使用暴增和乘风赶路。只要冷却好了就用，后者则是需要自己 MP 值回复。远远的，他看到了一座不小的城市，这里没有什么高楼，而是有非常多的农田，附近还有一条河，距离很近，刚刚靠近便是非常响的打铁声。这是自给自足吗？其实，边洛城到赛城的距离不算很远，正常路程的话也就两天多点。但是考虑到这是第一道防线，有这种配置也算正常。丁，到达地点，任务完成。恭喜玩家获得自由属性点加一千，金币加一百。丁，触发后续任务。任务：邻国的摩擦，连续任务。任务介绍：对于兽人部落和皓月王国的摩擦，双方达成一致，想要通过谈判缓和双方紧张的关系。任务目标：保证交涉双方其中皓月一方人的安全。任务奖励：自由属性点加五千，金币加一百。是否接取任务？第九十五章，谈判。哦。这次是五千属性点，看到后续任务的触发，刘小乐忍不住咧嘴一笑。这老东西还算是大方，本来他就是想来看看这里有没有什么值得偷取的对象。经过前两次的审判者和天之恶魔，一般的单位已经满足不了他的要求。不为别的，史诗级真的是太香了。无论是圣光祝福还是雷电掌控，两者都能做到在各自的领域大放异彩。圣光祝福高频率高回血，雷电掌控更不用说了，全能。本来在听到兽人部落的时候，他就想来看看，但是一想到，既然格鲁明有一个这方面的需求，那何必不再白嫖一下呢？大人，这边请。他刚一收起翅膀落地，便有卫兵走上前来，恭敬地对他说道：“看起来这些人也知道他的来意。”在几个卫兵的带领下，刘小乐顺便看了一下赛城的情况。一句话总结就是：由土兵构成的城市，大街小巷上见到的所有人，无一例外都穿戴着带有皓月王国标识的盔甲。甚至还有一些小孩他们所谓的玩乐就是拿着真家伙砍木头。在卫兵的带领下，刘小乐进了一处酒楼一样的地方，只不过只有五层罢了。但是在整个赛城，这已经是最高的建筑了。乐大人，赛城将领淹没，精英四十五级。一个全身暗色盔甲的人走上前来，向刘小乐恭敬的道：“乐大人前来助阵，有失远迎，还望恕罪。不用这么客气，我也就是拿钱办事，给我说说情况吧。”这些人为了保家卫国，付出自己的一生，没必要跟他们怎么样。刘小乐来这的目的很简单，见识一下兽人部落里的强者，然后偷一下。格鲁明的任务只是顺便接的。好，大人请坐，给大人沏茶。吩咐一下后，淹没便开始说明起来事情的始因。所谓兽人部落，说是部落，其实就是和皓月王国一样，只不过种族不同，叫法不一样。最近，兽人部落的人偷偷进入到王国之内。而且还联合了一些地牢里的逃犯混在一起。本来两国签订契约，井水不犯河水。本来有兽人进入王国，就已经算是违反契约了。尤其是他们还救济了一些逃犯，这就很能说明问题。说到这里，淹没抬起头来，悄悄看了刘小乐一眼。赛城有很多消息都是和王国范围内部不是很灵通的，但是作为将领，淹没还是知道对方也曾是地牢的逃犯。地牢逃犯，刘小乐拿起茶小喝了一口。叮，玩家使用提神茶。MP 恢复正 50% 持续一分钟。嗯，大人，这是我们赛城特产，一般只有尊贵的人来访才会拿来招待的茶。见到对方的疑惑，淹没解释道。但其实刘小乐也知道，在这赛城之中，还有谁能来拜访啊？
，谁会喜欢这充满严肃气息的城市？地牢逃犯展开说说。是，大人。淹没组织了一下语言后，继续说道：“地牢之中有许多犯人，其中也有一些其他种族的生物，其中比较多见的就是兽人。我们猜测，兽人部落的人是为了救那些被关进地牢的兽人。当时王国派去的土兵去追杀他们，但是那些兽人已全部被覆灭的代价。”把一个有些奇怪的怪物给传送走了。等等，你是说那些兽人是为了一个怪物？刘小乐突然打断，询问道：“对，那个怪物应该也是兽人，只不过要更强大，体型也是一般兽人的三四倍的样子。但是他的腿明明很细小，所以很奇怪。难道是基尔丹？”刘小乐想想，外形对得上，同样也是地牢出来的。看来他果然不一般啊！啊，大人，您说什么？没什么，接下来呢？他们派人来谈判了，是吧？在地牢里，基尔丹绝对是刘小乐见过的最特殊的存在了。不同于刚诺的强大，基尔丹拥有远超他精英品质的模板。在仅仅是精英品质、非 BOSS 模板的前提下，能够在五十级拥有上千万的血量，看来他也值得再次一偷啊！对，关于这次事件，我们皓月是绝对不会就这么善罢甘休的，偷偷潜入我皓月，还劫走地牢里的犯人。他们应该为自己的所作所为付出代价。”淹没恨恨地说道，一股不达目的绝不罢休的样子。当然，他们来了。这时，一个卫兵小跑着过来。哦，叫他们过来。不一会，三个身穿兽皮的高大绿皮怪物走了进来，在他们的身后还有几个卫兵警惕的跟着。哼，区区人类还是那么胆小啊！洒家只来了三名战土来你的老巢，却还是担心的跟了一路。为首的那名兽人冷哼一声，他下牙床伸出来的两根獠牙足足占了脸部的一半。请坐吧。淹没示意那些卫兵出去，随时等他的指令。再看看刘小乐。他已经戴上了假面，站到了后面。毕竟他的任务是保证淹没的安全，并不直接参与到这场谈判之中。而且他也想看看这些兽人嘴里能吐出什么鸟语来。哼，那兽人看上去脸色好转了些，随后坐到淹没对面，一双野兽般黄澄澄的大眼睛看向淹没。赛将领，这次来的目的我就直说了：你们皓月的人杀了我九名兽人战土，你看看这笔账要怎么算吧。兽人张开大嘴说道，鼻子里喷出两道热气。算账。你是来和我们算账的？听到这话，淹没顿时觉得好笑，不可理喻。明明是你违反契约在先，现在倒是我们的错。你要知道，兽人部落足足有五名兽人战土偷偷来到我皓月，还偷偷掳走了我皓月的地牢犯人。那些兽人的死，难道不是他们咎由自取吗？难道不是你们擅自关押我们部落的兽人吗？那兽人猛拍桌子，站起来大吼道，有些激动。反而淹没这边，他双手交叉，安稳地坐着，缓缓道：“他们同样违反契约。”还杀害我皓月的人民，难道我们不能处？那也应该交给我们部落处置。第九十六章，拒绝接受任务。兽人双眼目眦欲裂，死死地盯着淹没。什么时候，区区人类也能掌控兽人的生死了？就因为他杀害了一些蝼蚁般的人类吗？我是不是可以认为你是想让我方发动战争吗？淹没淡淡的说道。不管对方怎样大吼，他依旧能沉得住气。毕竟能坐到将领这个位置，他可不是被大嗓门给吓大的。哼，自然不是。洒家最热爱和平了。那兽人听到淹没这么说，气势一时间也软了不少，缓缓坐下。那你说说，这是怎么办？我们可不能平白损失几名战土。不管阁下的损失怎么样，我们只是对违背契约的人出手。而且，我们还有一名犯人被你们成功给劫走了。阁下是不是应该回去，把那名犯人给我们押回来？淹没步步紧逼，眼中寒芒一闪。事到如今，也没必要和对方客气什么了。如果双方都不想真的打起来，那么战里的那方就赢了。毕竟能签订契约，这说明皓月和部落的实力不会差很多。见此，兽人沉默起来，转而叽里呱啦的和旁边的两名同伴交谈。他们说的是兽语，正巧刘小乐不会。三人交谈了一会，刚开始还大吼大叫，引得让人不禁皱起眉头。随后语气逐渐平缓，好像确定了什么般，接着说道：“如果皓月是这个态度的话，那么洒家会考虑刚刚你说的战争。”他边说边站起来，语气中带着几分坚定。噗！就在此时。一柄夹杂三种颜色的木身剑铁剑直接刺入了他的身体，随后一柄全身紫色晶体的剑从他的胸膛狠狠划过，两道恐怖的伤害出现，兽人也不敢置信的倒下。叮，恭喜玩家越级击杀兽人，获得经验值加25万。同样不敢置信的，还有瞪大眼睛看着这一幕的淹没。这这就动手了？双方交战不斩来时，你知不知道？注意到对方诧异的眼神，刘小乐解释道：“那既然对方都想着打仗了。”还留他们干嘛？其余两名兽人也一脸震怒，随后抡起拳头就要过来。他们的武器在进来的时候被搜身，放到外面了。
，淹没的武器同样也没在身上。毕竟双方是来谈判的，如果真的有一方急了，有武器和没武器完全是两个样子。见此，刘小乐双刃如幻影般直接将二人斩杀。耳边又传来了两道提示音，淹没本想把他叫住，但是已经来不及了。为此，他一脸复杂的扶了扶自己的额头。对方听不懂兽语，他还听不懂吗？那完全是他们虚张声势。想要凸显自己的底气，才那么说的。但是已经来不及了，三名兽人已经全部倒下。丁，任务完成。丁，恭喜你获得任务奖励，自由属性点加五千，金币加一百。这就完了吗？静静的等待后续的任务。刘小乐发现竟然没有后续了。当然，这淹没一脸诧异的看着在原地发呆的刘小乐。他们这次的目标是谈判，而不是引发战争的导火索。然而事实已经成了这样，他也没想到对方会先斩后奏。呵呵，行了，打就打呗。刘小乐转身笑着看着他，区区兽人而已，死了也不足为惜。而且目前看来，这个兽人部落应该是和皓月实力差不多的，所以他觉得自己可以孤身去闯一闯。当然，这件事情容我先去上报一下。淹没迅速调整好心态，一脸严肃地对着刘小乐说着：“这次的谈判是他负责，出了事，虽然不是因为自己，但也肯定是第一时间上报的。对了，你先告诉我一下。”他们那个什么兽人部落在那个方向？刘小乐叫住淹没，问道：“赛城一直向西，有一条小路，沿着小路走就能到兽人部落的境内，还是比较容易辨别的。”“哦，好的。”“哦，对了，还有一件事。”说完，刘小乐再次展开恶魔之翼，犹如上次一样使用雷霆附魔，随后向着西方冲天而起。皓月王国、王城、王宫，什么？饿吧，兽人的来世给杀了！格鲁明愣了一下，表情严肃，继续听着手下汇报道。片刻后，汇报完毕，他重重的吐了一口气。唉，本以为这个冒险者很猛，但没想到还有些莽。只是听到对方说要发起战争，二话不说就把人给杀了。他给安排的任务也仅到双方谈判，保护好自己一方的人。那个冒险者现在去了兽人部落了。回大人，是的，去兽人部落，去杀人了吗？格鲁明发现自己根本搞不懂这个乐是怎么想的。拥有如此强大的实力，做事也非常任性。也幸亏和他们皓月不是敌对状态，不然就早老醉了。眼下，他们皓月和兽人部落的矛盾是已经被挑起来了。接下来起码会有几场大大小小的战争。凭借他们皓月的实力，虽不敢保证能打赢对方，但还是能保持不败之地的。毕竟他们皓月的成名手段是防御能力，而对方虽然是兽人，基础面板天生要比人类要好上些，但是问题依旧不大。比起这些，他比较在意的是刘小乐去兽人部落要做什么，投奔。不太可能吧，毕竟刚杀了对方的人，找麻烦，刺探军情。但是他又孤身一人，虽说这样好行动些罢了。算了，那我就再加一道保险吧。哎，什么时候皓月的国库如此大出血过了？另一边，正在高空飞行的刘小乐突然听到一道提示音：“叮，触发后续任务，任务邻国的摩擦，连续任务。任务介绍：兽人部落和皓月王国谈判破裂，皓月王国需要你去打探一下兽人一方的消息。”任务目标一：确定当前兽人部落的情况，并成功回归。二：和皓月王国签订同盟契约。任务奖励：自由属性点加10000。金币加10000。是否接取任务？哦，这个老登想干什么？简单的扫了一眼任务后，刘小乐看到上面任务目标的条件二，直接选择了否。第九十七章：兽人城市。什什么？他拒绝了后续任务。王位之上。格鲁明一脸震惊地看着自己刚刚发布出去的任务被驳回，他是万万不敢相信，唯利是图的冒险者竟然能抵挡住这样的诱惑，那可是一万自由属性点啊，还有一万金币，一万自由属性点顶得上顶级天赋获得职业后一百级的属性了，他就这么拒绝了？不行，这个不稳定因素对皓月的危害太大，我需要召集更多的冒险者。格鲁明看到刘小乐拒绝了他的任务，内心惶惶不安，于是赶紧在下面吩咐下去，老登。这个时候签契约，我签你马的签。刘小乐一边骂骂咧咧的赶路，一边有些心疼。一万自由属性点，说多不多，但是蚊子再小也是肉啊。而且就算他的伤害什么的不缺，但可以加一速啊。先前获得的属性点都被他加了一速，搭配上各种加成，他的一速已经突破一百大关，更在能力的加持下，体会到了什么叫非一般的感觉。本来其实格鲁明那个任务还是挺合适的，毕竟就相当于是他在兽人部落溜达一圈，然后回去就可以了。而且奖励也不错，但偏偏问题就出在那个同盟契约上。谁要跟你是同盟？这让他有些郁闷，多了几个字，让他白白损失上万属性点。
，先前刚落坑，他还历历在目。上次的契约是攻击同盟者会得到反噬，那还是最低级的个人契约水平。契约这东西，签订双方代表的东西越大，往往效果越强。像是皓月这种王国，他以个人的身份和王国签订契约，反噬的话，对方有一个国可以平摊，而他就是都得受着。这也是为什么兽人部落和皓月签订契约后敢随意违反。国家之间的这种契约，一般就是没有法律效应的纸面合同。咱们说好归说好，但是我要违反，就顶多得罪你，对我也没什么损失。老登，一万属性点，我早晚得要回来。他双翼翱翔，全速出击，在破百的移速下，加上其他杂七杂八的加成，不到半个小时，很快遇到了一个城镇一样的地方。在远处，他缓缓下落，随后赶了过去，脸上的假面也没摘下来过。站住！干什么的？还没靠近。那地方守门的兽人就大声呵斥道，嘴里发出叽里呱啦的声音。兽人战土精英四十级 ，HP 六十五万。我是一名冒险者，来兽人部落寻求发展。刚刚在离开赛场的时候，刘小乐找淹没教学了他兽人语。冒险者，那两名兽人对视一眼，随后说道：“把你脸上的面具摘下来，我们确认身份后，你就可以离开了。还有，这里是边境城市，不管你是不是冒险者。”没有酋长的允许都不能进，两名兽人一脸严肃地解释道：“边境城市本来就不是可以随便入内的，就算是冒险者也一样。正常来说，一般城市都不会排斥冒险者，因为他们的业务能力一般很强，发布任务就干活。但是也总有例外，更何况现在他们和皓月的关系又很紧张，谁也无法保证这个冒险者是不是接了皓月的任务。哎，竟然是这样吗？”刘小乐叹了口气：“那三名兽人的死。”显然这几人还不知道，消息还没传回来。正当他即将有下一步动作的时候，从城里急忙的跑出来一个人。我们派去和皓月交谈的战土都死了，紧急戒备，紧急戒备。什么？那两名兽人听到这话，心中一惊，突然对刚刚这个外来人产生了怀疑和些许恐惧。等他们转过身来，想要再询问些什么的时候，蹭，蹭，两道剑光闪过，兽人捂着自己的伤口，满脸震惊，最后含恨而亡。叮，恭喜玩家越级击杀。叮！恭喜玩家越级击杀！你你，那名刚赶过来的兽人看到这一幕，脸上一慌，万万没想到会发生这样的事情。敌袭！他好似用了什么技能般，大声喊道，随后转身就跑，脚下犹如抹了油一般，十分的快。不过他快，刘小乐更快。只见他脚下一闪，手中的紫金之剑轻轻一挥，瞬息之间，几道剑影闪过，那名兽人也同样倒下。叮！恭喜玩家越级击杀！叮！你已提升至三十八级，哎，本来是想偷偷潜入的，但是没想到你们这么猴急。他默默叹了口气，不远处逐渐包围过来了许多兽人战土。兽人的城市和人类的不一样，周围的建筑矮小不一，甚至还有些土房子，更像是城镇。街边的小路、小巷，越来越多的兽人围了过来。这座兽人部落的边境之城和赛城类似，都是以战力为主。大胆一族竟然敢闯入我兽人后方，拿命来！最先赶过来的兽人直接手持武器冲向他，斧子、长矛、砍刀，上面散发着异色的光芒，而这些兽人的眼睛也冒着红光，好似激发了野兽最原始的嗜血一般。也别太有自信，不然等级差距会显得很可笑的。刘小乐随口警告他们一句：“新世界里，高等级自然会轻松碾压低等级的单位。虽然说他是低等级的那个，但是突破一百大关的移速犹如鬼魅一般。”那几名兽人只觉得眼前一闪。随后，头顶上的血条急速下降。最可怕的是，自己就这么看着自己的生命流逝。等他们反应过来的时候，血条已经清零了。叮，恭喜玩家越级击杀！叮，恭喜玩家越级击杀！叮。很快，越来越多的兽人加入到战场之中。可是，凭借刘小乐的攻速和移速，他们只能凭借自己的血肉之躯来抵挡。但是，游戏化的世界，每个单位死后就会消失，也不会留下尸体。叮，恭喜！叮。你已提升至39级，随着疯狂般的杀戮，那些兽人也逐渐冷静下来，眼中泛着红光的嗜血也逐渐成为瞳孔发散的恐惧。渐渐的，他们停止了上千冲的脚步，所有还活着的兽人把他包围住，警惕看着他。第98章，爆杀！恶魔之翼再次升级。叮，玩家当前所处人类阵营，击杀兽人无法提高红明值。承恩，冒险者，你不要太放肆。竟然敢在我兽人部落肆意屠杀兽人！一名兽人眼神狠狠地盯着他。作为兽人的边境城市，这里的兽人战土实力普遍较高，还是从未遇到过被肆意屠杀的情况。有些兽人想冲上前去
，但是被旁边的兽人按住。他们虽心怀愤怒，但是大多还是保持着理性。尤其是作为技能嗜血被动消失，哼，我杀兽人了又怎样？究其原因，还不是因为你们的弱小。听到这话，有的兽人握紧四根手指的拳头。怎么，不服？不服就上啊！你看着我有什么用？这样，我给你们一个机会，把你们兽人部落最强的人叫过来，到时候别说我欺负人。一众兽人盯着他看许久之后，有一边突然传来了动静。冒险者，你是受了谁的委托，前来与我们兽人部落为敌？兽人将领，精英，四十五级 ，HP 135000， 一个身形极为魁梧的绿皮兽人在其余兽人的让路下走了过来。有些骚乱的兽人们顿时安静了下来。你就是这里能说得上话的人。刘小乐看到对方的名字，猜测道：“像是赛城将领淹没一样。”这种以土兵为主的城市，应该不存在城主一类，而是土兵们的老大说的算。怎么，你有什么想说的不成？那将领的个子很高，刘小乐估计他得有两米五，这个子要比其他兽人还要高，将近半个头。妈，我刚刚说的已经很清楚了，把你们部落里最强的人叫过来，我给你们一个机会，和我战斗，赢了任你们处置。说了，哼，他没有说出了如何，但是就是这轻蔑一笑，却是让在场的所有兽人都感到脊背发凉。忍不住颤抖，可恶，太嚣张了！真当我受人无人吗？一些兽人发觉到自己的糗样，有些恼羞成怒，低声嘶吼道：“嗯。”兽人将领回头瞪了他们一眼，恐怖的压迫感让他们瞬间低头不敢再言。我们他塔城聚集了部落里大部分的优质战徒，作为他们的将领，我来与阁下比试一番，如何？兽人将领沉声说道：“事到如今，他也只能豁出去了。消息已经发往部落里的其他城市。”接下来就要靠他撑着了。塔塔城的兽人战土可是守卫边疆的存在，他可不能让这些战土出了意外。战争中，一个人的力量或许可以起到决定性作用，但是作为部落的基础，这些战土不能死。你，刘小乐淡淡的笑道：“这个大个头看起来却是很有威慑力，爆炸类型的肌肉，高大的身影，你有点不够格吧？”说实话，他不是很想在这里浪费时间。新世界那么美好，做点什么不好呢？找到强者是他的目标，哪怕目前没机会遇上也没所谓，毕竟距离零点还早呢。现在是白天，阁下此言会不会有点过了？兽人将领脸色一沉，他知道自己面前这个冒险者很强，当然知道，不然他也不会这么匆忙的赶过来。刚刚这个人可是击杀了他们塔塔城将近一半的战徒，只不过当着这么多手下的面被说不行，他心里还是很不爽的。那你和我试试？刘小乐笑了下。这些人看上去是想拖延时间啊，没有再废话，脚下一闪，举起双剑就给他来了下。负四十八万零八百五十六，负二十九万零四百二十八，残影，负十四万六千三百二十七，魔伤，十四万两千三百八十八，附魔真伤，在他们的眼中，仅仅是一瞬，兽人将领的血条就已经见底。兽人将领只觉得死神在向他招手，明晃晃的大眼睛像是黄灯笼一样，充满着不可思议和震惊。那什么，要不你和我说你们部落里最强的人是谁？我自己去找。他不敢回头望，听到这么一句，浑身忍不住颤抖。随后杯子般粗壮的绿色手指指了一个方向，早这样不就好了？身后掀起一阵风，把他的兽皮一吹的作响。在缓了缓内心的恐惧感后，看到周围的兽人开始对于这个冒险者的议论、愤怒、不甘，各种情绪都迫不及待的展示，顿时松了口气。走了呀。随后他的眼神凝重了起来。不行。必须马上通知酋长和萨满他们。这样心里想着，忽然感觉地面一暗，天黑了。刚要抬头望，耳边便出现一声炸响，轰隆！遮住塔塔城的乌云降下摧枯拉朽般的雷霆，直接笼罩了这些兽人。另一边正在飞行的刘小乐，叮，恭喜玩家越级击杀陈恩，叮，恭喜玩家击杀陈恩一，叮，你已提升至41级，看来40级以上的兽人战土也挺多嘛。玩家击杀等级低于自己身的单位不可获得经验。既然他能升到41级，就说明塔塔城这个等级的兽人不少。毕竟不是越级击杀的话，给的经验还是比较少的。随后，在他覆盖在恶魔之翼上的雷霆，像是被什么吸引了一般，掀起波澜。身后突然出现一阵电光，那电光携带着蓝绿色的光芒，犹如光球一般。没想到还挺快啊！蓝色品质的吸收，绿色的扔了吧，留着也没用。恶魔之翼已升级，听到提示音。随手打开面板，恶魔之翼，史诗，紫色，装备等级五，可用一件史诗级别装备或十万件精品级别装备提升等级。佩戴要求五
。效果一：移速加一，可使佩戴者飞行。效果二：攻击附带当前 10% 法强的毒素伤害。效果三：移速加五，获得主动效果，暴增。效果四：伤害减免正 15% 获得主动效果，预知罡风。效果五：生命偷取正 10% 获得被动效果，嗜血。效果六：为解锁，六级后解锁。效果七：嗜血，血量越低。造成伤害和韧性越高，韧性最高提升至 30% 伤害最高提升至 100% 第99章，格鲁明慌了。哦，挺厉害啊！看到恶魔之翼升级后的效果，刘小乐微微一笑。嗜血好像是兽人们的技能吧？他记得当时那些兽人都跟红眼病似的，在自己的屠杀下愣是熄了火。不愧是天之恶魔呀！恶魔之翼这件史诗品质成长级装备突破了他对装备的认知，增加的属性多样就不说了。获得三个技能没有任何消耗，而且都十分强悍。尤其是刚刚的那一招，也是从天之恶魔那得来的雷电掌握的延伸。他先是学着天之恶魔向上天输入了一道电流，随后引来了乌云，降下了天灾。那些兽人战土便是在这雷霆之下灰飞烟灭。他称其为雷霆万钧。而那朝隔着这么老远，把兽人们的掉落物带过来的那个刘小乐，同样是在塔塔城留下的电流。不过他的速度很快，距离越远的时候。那些电流越细小，不过随着雷霆万钧降下的天雷，那电流像是充满电一样，变得更为粗壮，可以在他的掌控下直接把掉落物全都束缚住。随后他像是钓鱼的鱼线一样，把那些东西给拉过来。这一招也挺好用的，就叫雷霆锁链吧。如果没有被其他东西打扰的话，那么雷霆锁链将会是一件绝佳的自动拾取物品的技能。只不过他的背包格子有限，而兽人们掉落的东西也说不上特别的好。所以他干脆只把精英品质的装备给恶魔之翼吸收，其他的不要了。至于史诗级别的，这破地方不能有。丁，恭喜玩家以一人之力屠杀兽人部落塔塔城，人族阵容声望加五，现将进行全服通告，是否隐藏姓名？哦，还有这东西。刘小乐微微一笑，服。世界通告，恭喜玩家乐以一人之力覆灭兽人部落塔塔城。特此通告，希望广大玩家再接再厉。乘三。声望的好处，他可是切身体会到了。嗯，不管是去了，总有人会因此注意着他，就像是树大招风一样。名气大了，也不都是好事。如果我把兽人部落灭了，会怎样？他心里突然冒出这样一个想法：这个兽人部落的综合实力，好像是和皓月差不多的。皓月王国、王宫、王位置上，格鲁明愣愣地听着刚刚的世界通告，他真的一个人覆灭了塔塔城。塔塔城和他们皓月的赛城同为边防城市，都是主要兵力的所在地。不同于皓月，塔塔城的兽人个体战力要强得多。一方面是兽人体质先天的原因，另外就是兽人祭祀的图腾信仰加成。兽人的祭祀类似于人类的教堂神职一类，只不过不同的是，祭祀的数量极为稀少，而且作用也比较广泛。像是神职们，比较像是辅助职业一样，给其他单位加 buff 回血一类，而且战力也不高。而祭祀不仅可以加永久 buff， 还可以短暂的高强度提高一个单位的战力，而且本身战力也十分不俗。像是塔塔城里面的战土，一般身上都会有本部落祭祀的永久增幅。可以说，要不是皓月群战防御神级的困龙阵，赛城根本不是塔塔城战土的一河之敌。然而，就是拥有这般战力的塔塔城，却被刘小乐轻易覆灭了。他们的战土不少，但是明明刘小乐去对方的时间也不是很长。不过，起码他目前和我们是友军。格鲁明沉声道：“现在对于他们皓月来说，情况不容乐观。虽然刘小乐目前看上去是和他们一起对付兽人，但是对方先前的遭遇可能让他对于皓月没有很大的好感。如果对方想要对皓月下手，那么届时将无人能够阻拦他。”可恶，怎么会有成长这么快的冒险者？他愤怒的低吼道，忍不住握紧拳头，狠狠地砸在他的王位扶手上。咔！只听一声微响，王位的扶手上出现一道裂痕。怎么可能？见到那缝隙，格鲁明微微一愣，眼睛不禁瞪大，心里顿时有些慌了。随后，他再次听到了令他震惊的一声：“世界通告，恭喜玩家乐以一人之力覆灭兽人第一军团。”特此通告，希望广大玩家再接再厉。乘三，兽人第一军团，那可是兽人部落之中最强的军团，没有之一。他已经能做到这种程度了吗？格鲁明整个人好像没有骨头般瘫在王位上，只能这样了吗？哟，我对不起你。战土一般拥有坚毅脸庞的格鲁明，此时却像一个老头一般，骤然白发。他无力地喊来下属，吩咐下去。这是为了确保皓月万无一失而必要的选择。
一片草原之中。刘小乐默默拾取着物品，心里一边犯嘀咕：这也不经打呀，草地上每隔几米便会出现一大片的焦黑，那是他的雷霆降落至此误伤的结果。哎，看来兽人部落就这样了，想找个强大的单位，怎么就这么难啊？看着自己稍稍长了一些的等级和恶魔之翼升级的进度条，哀嚎道：“刚刚在赶往兽人部落其他城市的时候，半路上遇到一大批的兽人，双方相见，直接开杀了起来。结果也是不出意料，刘小乐击杀他们很是轻松，只是时间问题。尤其是有了雷电掌握之后 ，A O E 巨额伤害，效率简直不要太快。在把这些全部屠戮一空之后，才知道这就是所谓的兽人第一军团。但是在他看来，也就那样。”虽然让他也因此再次提升了两级，但是没有什么实际上的提升。他的目标是寻找一个强大的单位，对他使用盗窃之手。这个兽人第一军团显然不是他的目标。至于你，他把目光放到了一个庞然大物上。他有着灰质皮肤，同样长着两根大獠牙。亚鲁兽精英4 5级 ，HP 6350000， 这是刚刚兽人第一军团的坐骑。他把最大的一只给留下了。哎，自己去玩吧，实在不行。到时候盗窃之手对你用。亚鲁兽得到自己被放过的消息，心中一喜，随后迈着步伐疯狂逃窜，每一步便让附近震动一下。只是他没注意到自己的小尾巴哪里有一条若隐若现的圆形电流。雷达加强版可以定位目标位置，根据施法者的实力决定持续时间。第一百章，各方动静。此时，新世界论坛，乐已经强到这种地步了吗？到底是怎么做到的？覆灭兽人的城市，搞笑。皓月这边随便一个守卫我都打不过，果然人与人之间的差异比我和狗之间的差异还大。现在不做人还来得及吗？应该来得及吧。要不你来兽人部落试试？我看这里好像有玩家转生成了兽人。一个身在兽人部落某城市做任务的玩家在论坛上有些复杂的刷着。本来以为自己转生成了兽人会很强，结果那个名为乐的玩家一上来就覆灭了兽人的边境城市。目前作为一名兽人，塔塔城他知道聚集了兽人部落的大半战土。而且根据他自身的变化，自己也能判断出来兽人和人类的差别在哪。哎，有人想转生成兽人，我现在倒是想重新变回人类了。此人正是霸天龙头沟，他是通过工会的内部消息得到这个转生的信息的。工会里也有其他人转生，不过并不多。如果我当时真的加了乐大神的好友，那么现在肯定成了核心成员了吧？想到这里，他再次叹了口气。霸天工会的核心成员都在飞速发展，尤其是先前的那个霸天龙王。据说好像真收服了一头龙当宠物，一头龙啊，大胸品质的，在大多数怪都难以超越精英品质的现阶段，老强了。哎，说多了都是泪，我还是想办法先提升提升自己吧。目前来兽人部落转生成兽人的玩家不算多，这里目前应该还有许多隐藏任务没被触发。抱着这个想法的不在少数，霸天工会之中起码有几百号人转生成了兽人，当然这在庞大的新世界玩家群体中是极其不显眼的。就在他即将有下一步动作的时候，世界通道再次出现了，和上次一样，这次还是名为乐的玩家。和上次一样，这次还是有关兽人部落。和上次不一样的是，上一次是覆灭了塔塔城，这一次是兽人第一军团。霸天龙头沟，要不我先跑路？开什么玩笑？覆灭塔塔城就已经够离谱的了，你他娘的还干掉了兽人第一军团？那里面的个体单位可是十分恐怖的。大多数的兽人血量都将近百万，稍微有实力一点就是百万以上了。而且第一军团里还有着坐骑亚鲁兽，他们不仅身形庞大，而且速度极快，攻击贼高，可以说是一个高伤害的坦克。他在获得兽人与这个技能后，第一时间便是按照工会的要求去酒馆打探消息。兽人的智力其实是相对较低的，而且平时大大咧咧，说话不会有太多的思考。再加上酒馆那种喝酒的地，更容易在他们嘴里打探出消息来。据他所知，第一军团的亚鲁兽起码有上百头，每一头都是大几百万的血。龙头沟欲哭无泪，本来以为刘小乐是个大腿，没想到是根擎天柱。本来有机会抱住的他，这下是彻底难受了。同样震惊的还有王朝工会和皇族工会，前者王朝人士是唯一一个夹着刘小乐的人，在各个老板的督促和交际下，千言万语汇成一句话：“大神在吗？”而后面的皇族工会也是被这两次三道的世界通告。弄得一愣一愣的，我们先前针对的就是这人。想起先前为了悬赏奖励而去刺杀对方，而且刺杀还没成功，在不久前更是连悬赏都撤了。刘小乐的再次被文明让他们决定先韬光养晦，沉淀沉淀。回到刘小乐这边，经过上次的教训，他学会了低调。
在想办法偷偷溜入兽人部落的某座城市后，开始打探消息了起来。首先，他进入的是某处酒馆，简单的点了一杯酒，便在某个角落坐了起来。神经粗大的兽人也没怀疑这个戴着面具的神秘人，毕竟他们入城的检查是很严的。嗯，很严格。喂喂喂，老弟，不是吧？这才喝了几杯就倒下了？就你这逼样，还敢自称我们兽人的战土？嘿嘿，兄弟，再喝一杯，来啊！一桌上。两个兽人和一个身形较小、大概一米七左右的兽人正在畅饮，看得出来，那个一米七的兽人在他们这个种族之中已经算是小个子了。呵，我喝，踏马的，等老子得到酋长的祝福后，揍死你们这两个混蛋！那小个子也不甘示弱，举起桌上的酒杯就是猛灌。然而，在他身边其中一个兽人却是不乐意了。只见他一把拽起了小个子的衣领，一脸不满地说道：“哎，你说谁是混蛋？我看你是不想活了是吧？”可能是酒精的作用发作了，那小个子已经开始觉得天昏地暗，仿佛自己就是兽人部落的首领一样。我干你娘！拿着自己手中刚喝了一半的酒杯，直接砸到了那名兽人的头上。只听咔嚓一声，那木质酒杯便碎成了木屑，而那名被砸的兽人也直接抄起凳子干了起来。几人干架的风波很快影响到了旁人，很快整个酒馆都开始吵吵闹闹。而刘小乐也趁着混乱，有些无奈的走了出来。这都什么跟什么的事？这些酒蒙子是一点不拿事当事啊！他自己灭了一成义军团，竟然丝毫没有被这些酒蒙子在意。不过话虽如此，他还是听到了一些消息，比如兽人部落里最强的应该是他们的酋长或者萨玛。接下来，按照这个思路走，应该就可以找到兽人部落里的最强者了。兽人的城市道路不算很精致，街道两边的建筑也有的比较破旧，可能是兽人皮糙肉厚、力气大的原因吧。在他们发生争执的时候，总有些无故的遭到损坏。他在街道上走着，思考下一步的去路。目前也不知道兽人部落的王城在哪，玩家自带的地图也只会显示去过的地方，所以当前弄张地图还是很有必要的。冒险者大人，我这里有些东西，你可能会感兴趣。一旁一座小巷子里突然冒出了一道声音。第101章与地精的交易。嗯，谁在说话？刘小乐闻声望去，从小巷子里左看右看，最终发现原来是对方太小了。这是一个地精。地精商人，特殊单位，你可以和他各求所需，不建议与之对立。同样是绿色皮肤、长鼻子、长耳朵，和印象里丑陋的哥布林相比，地精的背挺得很直，而且身形也不干瘪。如你所见，大人，我是个地精，我觉得我们有必要做笔交易。他的声音很尖锐，这让刘小乐想起了地牢典狱长刚梦。什么交易？跟我来就是了。随后，那地精带着刘小乐走进小巷里的一扇门，那是一个通往地下的阶梯。走进去的时候，他们的脚步声瞬间开始回荡。大人对兽人做到如此程度，竟然还敢大摇大摆的走在兽人的城市里，您的这份勇气值得尊敬啊！你认识我？当然。帝京笑了一声，随后转过头来抬了下戴在右眼的单片眼镜。他突然想起来，刚诺好像有个同款，当时还被他抱了出来。我想，我是做什么的，就不用再多介绍了吧。说着，他们来到了下面的一处密室，灯光有些昏暗。里面有些被黑布盖着的东西，各个体型的都有。地精拿起黑布的一角，用力一掀，只见那些盖着东西的黑布全都被掀了起来。我有这么多商品，全是好货。一时间，这个地下的密室甚至开始有些亮了起来。那些被盖着的东西，有的自带亮光，人、兽、怪物、装备，没见过的材料。一时间，许多稀奇古怪的东西出现了。这是刘小乐上前捡起一块石头，属性石，精品。使用后可获得十点自由属性点，售价十万金币。这种东西还有的卖，这么贵！见到刘小乐震惊的表情，帝京笑了笑。大人，属性石可是好东西啊！要知道，一般属性点都被掌握在那些大势力手里，而且获得条件极为苛刻。精品属性石要十万金币，不多。帝京笑了笑，随后向他介绍起他的商品来。总而言之，就是种类十分齐全，他能想到的基本上都有，而且。还有许多奴隶、宠物。丁，触发隐藏任务。精灵族的少女，精灵族的少女。任务介绍：精灵族的少女不小心落入了地精商人之手，解救她，或许你能得到通往精灵之森的道路。任务目标：解救精灵族的少女。任务奖励：未知。见到刘小乐在一处笼子里停留下来，地精笑了笑。大人，英雄难过美人关啊！这个精灵族的丫头是我在一处沼泽林中捡到的，精灵族可不多见啊。据传闻，精灵族的家精灵之森里可是拥有圣水的，那种喝一口长生不老的水啊！
。帝君一边解释一边笑嘿嘿了起来，仿佛长生不老对他很有诱惑力似的。这个精灵多少钱？刘小乐问道。精灵族看上去也有好东西的样子。嘿嘿，大人，这个精灵可是可能会告诉你精灵之森在哪，所以它可不便宜。单论如果当奴隶卖的话，就得要两千多万金币了。而精灵之森在几百年前就不曾被人得知。这只精灵很可能是这个世界仅存不多出世的了，所以加上这一点，这只精灵我得要您两亿三千万。听到这个数字，刘小乐皱了皱眉头。他的钱并不算多，由于盗窃之手的作用，他并不需要特意获得金钱来购买东西、提升实力，所以他也没有特意去做过赚钱的任务。而且，就算是从开服到现在特意搞钱，也弄不到这么多吧？嘿嘿，大人，这只精灵当然很少有人买得起，两亿多。就算对一个王国来说也是很难拿得出手的，但是您要知道，精灵可是有关圣水啊，那种喝一口就长生不老的存在。帝君说着，一说到圣水，整个人仿佛陶醉了起来，好像长生不老是什么很美好的事情似的。如果这么容易的话，那你还会拿出来卖？刘小乐淡淡的说了句：“既然那么渴求圣水带来的长生，那么应该也不会拿出来的吧？”嘿嘿，大人被您发现了。帝君尬笑，随后解释道：“作为一名帝君商人。”我们自然有我们的职业限制，对于商品，我们只能做到投机倒把去倒卖，而不是做些什么去改变它们。对于精灵来说，他们最大的价值当然还是精灵之森的秘密，物以稀为贵。而且，就算知道了精灵之森的路，我恐怕也没有相对的时间和实力去探索。听到这个解释，刘小乐点了点头，表示可以理解。职业限制吗？懂的都懂。不过，你卖这么高的价格，谁能买得起呢？大人，这就是我特意来找您的原因啊。见到刘小乐的疑惑，帝君解释道：“兽人部落中的萨满有一柄史诗品质的法杖阵旗，我来兽人部落的城市就是为了那件阵旗。如果你能拿到手的话，并把它交给我，这里的商品您可以随便选一件。”听到这里，刘小乐那能不明白他的意思？先前的世界通告已经让所有人都知道了，一个名为乐的冒险者实力强大，并且在与兽人部落过不去。帝君的单片眼镜是件特殊装备，能够绕过他的假面，从而获得他的信息，同时。他也对自己的商品有足够多的自信，他相信能够打动这个冒险者，让对方去击杀兽人部落萨满，来获得萨满的装备。毕竟都已经和兽人部落结下如此大仇了，也不差这一个。想到这里，刘小乐点点头，交易合理，这个交易我倒是可以接受。只不过我还不知道兽人的那个萨满在那个位置。这个简单，兽人部落里的主城是一座战争堡垒，到时候我给您一张地图，在那里会有兽人首领和他们的萨满守着。帝君见交易有效，嘿嘿笑道，而刘小乐也同样满意。刚刚还不知道兽人部落的主城在哪，现在地图到手了。第102章，施救骑士，兽人部落战争堡垒，一处主营里，比尔萨满，我们狂力部落还没遇到过这种级别的对手，这次恐怕真的有些难办。一个身材高大、眼光犀利的兽人说道，他身上的衣服很少，但是绿色的身躯上充满了伤痕。那黄色灯笼般的眼睛从下道上有一道骇人的刀痕，这让他整个人显得极其狰狞。即使是这样，也掩盖不了他面部的慌张。就在不久前，他们兽人部落的塔塔城陷落于一个冒险者之手。那个冒险者他也听说过，毕竟有过几次世界通告。后来，为了防止事态的进一步发生，他直接派去了自己最强的军团——第一军团。这个军团里有不少猛兽和萨满的存在，但事情出乎了他的意料。如此强大的军团，同样被那个冒险者覆灭，这是他们狂力部落前所未有的事。作为酋长，他现在十分担心，因为不知道对方的目的是什么。但是那个冒险者显然是冲着兽人来的，来狂力部落发展的冒险者也有，他们之中也有不少转生成了兽人，但是无一例外，没一个像乐那样强大。酋长不必着急，我们的计划即将进行到最后一步，到时候恐怕是神挡杀神佛挡杀佛，一个区区的冒险者还掀不起什么风浪。一旁。一个身材极为矮小的人说道：“他全身被一个袍子给遮住，只露出尖尖的绿色鼻子，还有那根枯木般的手臂，拿着一根阵旗一般的权杖。这人就是狂力部落的萨满比尔。兽人的部落相当于人类的王国，而临近皓月王国的这个兽人部落则是狂力部落。他们本来是和皓月王国的某个人达成了协议，要趁此谋反，推翻格鲁明的统治，为了方便他们造神计划的实施。造神啊，这是一个多么狂妄与轻蔑神明的词语！”如果神真的能被造出来，那么地上的生灵还需要依附神明建立国度吗？大人不必担心，等他成了神，那个冒险者根本不可能会是对手。到时候我们部落的实力大增，周围所有势力将会臣服于我们，不管失去多少战土，
，在庞大的资源下，终将会补回来，而且我们只会更加强大。我们狂力部落将会凌驾于所有兽人部落之上，狂力部落将会千秋万代，就算是那些人类的帝国，也不会是我们的对手。萨满比尔情绪有些激动，他颤颤巍巍的身子将枯木一般的手臂举起来，那根战旗一般的权杖让他们兽人的酋长眼中燃烧起了火焰。我们狂力部落会超越人类的帝国吗？就在这时。外面一个兽人有些慌乱地跑了进来，酋长大人，萨满大人，据其他城市的城主和土兵报告，那个冒险者正在朝我们这边行进。听到这话，俩人眉头同时上了一丝凝重。另一边，刘小乐在高空之上肆意地飞翔，耳边本应传来呼啸的风被恶魔之翼的罡风抵挡，噪音被消去了不少。下面的风景如同看小电影开五倍速一样快速划过。没过一会儿，便又是出现了兽人的身影。他们似乎知道刘小乐会飞一般。每当看到他之后，就会匆匆回到城市，或者从腰间掏出一把号角，用力吹响。一时间，号角声响遍大地，就连在高空之上的刘小乐都忍不住皱了皱眉头。这怎么还没到啊？太远了吧！这是他从之前地精那座兽人城市离开后遇到的第三座城市了。期间，他没有下来对付那些兽人，只是一味的赶路。凭借他现在的实力，对付那些兽人对他的提升不是很明显。随手打开一下地图，上面有地精给予的标记点。上面显示自己距离狂力部落的战争堡垒还有三分之二的路程，哎，太远了吧？这也，刘小乐叹了口气。一般来说，这种城市之间的来往都是通过传送阵的，但是作为人类，尤其是敌对与兽人的人类，即使他是冒险者，兽人部落的城市也不会向他开放传送阵。他倒也不是没试过，通过逼迫、诱惑等手段。当时那个城主眼中复杂，充满了不甘。我们狂力部落的萨满掌管所有的传送阵。没有他的允许，我们无权授予任何人传送阵的使用权。很难想象那个城主那时有多么的憋屈。无奈，也幸亏刘小乐的恶魔之翼可以飞行，这让他减少了许多阻力。这一路下来，地上并不平坦，沟壑、林子、土丘，不知道是不是兽人部落的特性，这一路上遇到的怪特别少。要是放在皓月王国，每一座城市的四个方向都起码有一处刷怪点，但是他从入境到现在遇到的刷怪点不过两三点，而且。那些游荡于刷怪点的野怪也很少。就在他一边赶路一边胡思乱想的时候，前面突然出现了一些黑点。他的速度很快，很快就见到了那些黑点。所谓的黑点，其实是一个个兽人战土。施救奇土大凶四十五级 ，HP 320000， 组合单位，特殊的训练方式或者技能让两者并肩作战，达成一加一大于二的效果。又是组合单位。见到来者的一段介绍，刘小乐一愣。先前那对兽人第一军团就有不少这样的存在，当时那军团团长的坐骑就是那头他放走的亚鲁兽。这两个形成的单位也是大凶品质，而且总血量加起来突破千万大关。你们是来送死的吗？他淡淡的问道。眼下的情况十分明了，显然就是这个兽人部落的酋长知道了自己的动向，慌了。作为兽人最强战力的第一军团都无法阻止的他，一支区区几十人的施救奇土小队，怎么可能能让他停下脚步？人类。别太嚣张，我们乃是狂力部落中最强的天空奇土。哦，最强？那你知不知道上一个自称最强的已经身处外太空了？你算个什么东西，也敢自称最强？刘小乐的话让那施救奇土不明所以，但是下一句还是听得懂的。第103章闪电之力，我算什么东西？那奇土听到这话，顿时恨得牙痒痒，张开大嘴，露出两根两指粗的獠牙，就是一吼。刘小乐甚至能看到他嘴里的唾沫星子，卑微的人类，受死吧！随着施救，同样吼叫一声，数十个施救奇土直接冲了上来。那些骑在施救上的兽人手持长矛或者弓箭，不断攻击到刘小乐身上。负 3,125 负 2,856 负 3,315 刘小乐不必不闪，几十道伤害瞬间出现在他身上。那些数字一出现，施救奇土顿时大惊讶。自己和施救在一起，虽然算得上是大凶品质，但是二者的攻击力是不会叠加的。也就是说，施救奇土所造成的伤害是兽人本身的攻击力所造成的。但即使是这样，攻击只造成四位数的伤害，还是太离谱，让人费解了。事实上，就算刘小乐再强大，这伤害放到他身上也确实离谱。寻常单位若是没有其他特殊加成，这个等级下也就是史诗级别的，能到他这个程度的防御，而且。除了超高的防御以外，刘小乐的能力中还有各种伤害减免。他的紫金套装，他的恶魔之翼都有防御性的功能。可恶！既然这样，那也只能
。兽人手举自己的武器，然后嘴里念着什么咒语般，一时间，一股气血之力从他身边蔓延。那狮鹫受到这股气血的影响，双眼变得猩红，身子下的利爪也变得躁动不安，血煞狂蛮变。随着一声怒吼，那兽人和狮鹫被包裹在一团血光之中。之后，其余狮鹫骑土也纷纷效仿。一时间，天上多了几个血色光球，但是很快，没过几秒，那血色光球轰然炸开，掀起血色光波，负三万一千二百五十一，一道伤害出现。不过刘小乐并没有在意，反而注视着那兽人放完大招后的样子。只见兽人和狮鹫消失不见，取而代之的，则是一个拥有鹰爪般、浑身橙色的怪物。它长着鹰嘴、鹰眼，两根獠牙犹如剑齿虎那样散发着寒芒，上半身是犹如兽人般那样爆炸的肌肉。下半身则是长满羽毛的鹰爪，背后生长一对巨大的翅膀，虽不及刘小乐的恶魔之翼，但也照样威风凛凛。亚人，狮鹫加兽人，大凶四十五级 ，HP 580000， 样子大变，属性也提升了不少，看起来似乎是一种类似合体的技能。哼，卑微的爬虫，受死吧！亚人挥动着双翼就要冲过来，可是他瞳孔一缩，忽然看到。刘小乐刚刚被打了一些的血条已经回满了，不过随后就是冷哼一声。就算有回复手段又怎么样？在血煞狂蛮变的状态下，我的攻击手段不仅有了超高的加强，我的速度也能够轻易的超越施救。亚人的速度很快，犹如战斗机一般，但是在刘小乐的眼里，却如同蜗牛匍匐行军一般。太慢了，他摇摇头。恶魔之翼上凝聚一个个的闪电团，直接迎上冲来的亚人们。那些亚人也算是见过刘小乐的实力，所以。见到那些发出滋滋的闪电团，也下意识的躲避。只不过，闪电团的数量很多，即使是在合体之后获得超越施救的速度，也难以躲避。很快，啊！一个亚人被闪电团击中，随即犹如触电般在原地颤抖不止，难以进行下一步动作。不好！那人心中一慌，只感觉自己的身体不听自己的使唤，就像是一根手指上的一千根神经，只有两根指自己的，一小部分的控制权根本难以协调，以决策自己下一步的动作。随后，不出意料的，眼前出现的闪电团都冲向了他。负三十二万四千五百一十，负五十六万三千二百一十四，负三十一万五千二百一十六。闪电团的大小不一，伤害也不一，但是个头小的往往速度很快。没过一会儿，那头亚人的血量就见底了。丁，恭喜玩家越级击杀亚人，奖励。这些亚人的等级没有超过他很多，就算是特殊单位，也没有给他带来足以入眼的经验值。很快。陆续又有一些亚人遭到了闪电团的攻击，可恶！你这个该死的爬虫！没有遭殃的亚人见状，忍不住咬牙切齿。这个场面是他们没有想到的。随后，他们又开启了什么技能般，速度骤然加快，不断以极为极限的身子躲避那些闪电球。而且，这些亚人还有些手段，他们可以凝聚一股血雾来抵挡闪电团，让闪电团提前被散发。发现了这个方式后，其余的亚人有些开始激动地颤抖起来。很快，亚人挥手一撒，身前出现一团血雾抵挡，直接迎着闪电团就冲了上来。区区人类，你卑鄙的手段已经被我等看破，受死吧！你会为你的行为所付出代价的。一名亚人挥动巨大的黄棕色羽翼，尖锐的鹰嘴散发寒芒，尖锐的鹰眼充满阴霾。下一刻，那圆滚的眼睛中突然看到对方双手凝聚了一团闪电，一股莫名的不安涌上心头。不好，跑！没等他说完。那团闪电仅仅一瞬，便奔向了他的身躯，负三万一千二百五十四，负三万一千二百五十四，伤害不是很高，但是触发频率很高，仅有三万的伤害，每秒却能跳十几下。随后留下了另一只手的闪电也共同向他攻去，双倍伤害，亚人的血肉眼可见的下降，仅仅数秒，血量便被清空。丁，恭喜玩家越级击杀，这一招似乎也不错呀。刘小乐笑道，不仅对于目标有控制作用。而且伤害也不低。下一刻，他的两只手中凝聚的闪电再次控制了两个亚人，剩下的几只亚人则是想逃跑。但是，一速破百的刘小乐可是比他们快得多。兽人部落战争堡垒，主营萨满比尔向他们的酋长汇报道：“大人，我已经派施救小队前去阻拦。虽然击杀那个冒险者有些困难，但是凭借施救小队的机动性以及我刚传给他们的血煞狂蛮变，相信缠住对方还是能做得到的。”说到这里，比尔的眼中露出一丝自信。现阶段获得飞行能力就很困难了，他是不相信那个冒险者在空中战斗也很有优势。第104章，酋长基多。就在这时，比尔好像感应到了什么般
，瞳孔猛缩。比尔，怎么了？出问题了吗？酋长见状，疑惑的问道。施救奇图也死了，死了。听到这话，酋长微微一愣，看来这个冒险者果然不容小觑啊！不仅能以一敌千军，又有优秀的空中作战能力。大人，现在应该没人能拦得住他了。造神还需要一点时间，我会命人加快速度进行仪式。接下来应该到我们出场了。比尔的声音越来越缓慢、低沉。闻此，酋长坐在专属于自己的位子上，双眼直直地盯着比尔，他那被袍子盖住的面部。随后，深深地叹了一口气：“也罢，那就让我亲自出场吧。”说完，酋长便扶着扶手起身，随手拎起了一旁的大锤，脚步沉重地走出了主营。酋长大业，比尔做了个礼，随后跟上酋长的步伐。另一边，刘小乐不断使用各种手段赶着路。远远望去，周围的罡风把他给包裹住。整个人像是小型流星一样，总算快到了呀！他看了眼地图，上面显示与自己的距离不远了。没想到精灵也有一个单独的势力范围，只是不知道那些精灵姐姐漂不漂亮。在地精商人那边的精灵长得也不能说不好看，只是年纪看上去比较小了。对小孩子下手，不可能，绝对不可能。只是今天的时间还早。有了恶魔之翼后，他做事的效率快了许多。尤其是还把格鲁明给的属性点一股脑的点到了一速上，今天六点后到现在的时间，大半都用来赶路了。到时候一定得想办法给兽人部落开个传送阵权限，要不然赶路难啊！他这样想着，随着速度逐渐加快，也靠近了狂力部落的战争堡垒。有人，远远望去，地上乌泱乌泱的一片，像是往常那样的兽人有很多。来了吗？那个冒险者，刘小乐缓缓落下，微微扫射这片人。冒险者乐。久仰大名啊！兽人首领上前一步，气势沉稳，内敛。兽人首领基多，大胸五十级 ，HP 510000， 攻击力三十三万，技能你看得到我的名字？当然，仅仅是十级精品的装备可无法向我们隐瞒。基多摇摇头，他的身躯比其余兽人都要明显的高大。你很强吗？刘小乐笑着说道。兽人部落和皓月王国是一个等级的，大胸品质已经算是高的了。毕竟是一个部落的首领，实力自然不会落下。不过相比阁下，还是差了些。基多说出这话的时候，面无表情，丝毫没有羞愧之心。虽然他带着自己的萨满和千军，但是他知道这些在对方面前根本不是一河之敌。自己的目标是拖延时间，所以也不会担心示弱会灭了一方土气。你倒是谦虚，之前那些兽人和你相比，可是差远了。阁下是说有兽人得罪了你？得罪倒不至于。反正都付出了他们能付出的最大的代价，最大代价，死吗？应该的，毕竟惹了自己不该惹的人。希望他们下辈子会注意吧。俩人一句两句的聊着，气氛一时间有些微妙。一边是作为兽人部落之一的狂力部落的首领，他带着一众兽人；一边是作为冒险者的刘小乐。虽然后者比较有名，但是看双方这场面，显然不会是来这么闲聊的。对了，你们兽人部落的城市间来返还怪麻烦的。我刚飞了半天才到这个战争堡垒。你们的传送阵借我用用。突然间，刘小乐提了一嘴传送阵的事：“阁下是要回去吗？”如果是这样的话，我当然会做地主之意，送阁下一程。丁，基多向你发布任务。兽人的地主之意，任务介绍：作为兽人部落之一的狂力部落的酋长，基多很乐意向你展示自己的善意。任务目标：使用传送阵返回皓月王国。任务奖励：一千自由属性点，等级加一。是否接受？还有奖励。看到突然出现的任务，刘小乐忍不住打量了一下基多。和先前的兽人相比，他显得沉稳许多。而且不管俩人聊到了什么内容，他的话都很顺从他。而且从刚刚俩人开始说话的时候，基多一直都用的人类语言。这么着急自己离开，是有什么阴谋吗？想到这里，刘小乐轻笑了一声。作为兽人部落，他们的阴谋无非就是针对其他部落或者皓月王国的。但是这些关他屁事，有就有呗。又碍不着他的发展，你还能再强一些吗？兽人们列队站在一起，极为壮观。但是现在谁都不敢轻易发出声音。刘小乐突然的这么一句，回荡在他们耳边，刺激着他们的神经。强一些！我听到这话，基多心里有些沉重起来。这是要看看自己的最强实力，再考虑要不要打吗？安静了几秒后，比尔，基多轻声唤道：“作为部落的萨满，比尔也会人类语言。”是，酋长。身后一个矮小的身影走了过来。他甚至只能到基多的膝盖。比尔握着自己酷似战旗的权杖，在身前缓慢画圈，默默吟唱。没过几秒，吟唱完毕，那权杖顶端出现一道红光，直射基多的身躯。
，好似是化学反应一般，基多身上的肌肉纹理上也开始出现异常，冒出红光。渐渐的，这种光芒延伸到头部，短短几秒，基尔的腰部以上的体型便扩大了一倍。饿、呃、啊！伴随一声怒吼，基多喘着粗气。现在的他，上半身和下半身有些不协调，宽大的胸膛上的肌肉纹理显现出一个奇怪的图案。这样就是我的最强形态了。基多，图腾，大胸，五十级 ，HP。18100000， 攻击力53万，技能属性翻了将近一倍，但是看基多那架势，这个图腾的加成肯定不止这些。而且技能一蓝，他是看不到对方的具体情况的，毕竟是大胸级单位。第105章镇奇法杖，不错嘛，挺像样。基多提升的过程，他看在眼里，是那个名为比尔的萨满。根据刘小乐猜测，既然图腾是类似神明一样的存在，那么那个萨满。应该就像是萝莉雅一样了，后者拥有部分女神传承，那么前者就应该能使用部分图腾之力。只不过萝莉雅是作用于自身，直接化为战力，而萨满则是给别人加成。也不知道和萝莉雅比那个强。刘小乐已经开始有点理解刚诺了。作为典狱长，他的实力应该还算可以，毕竟当时随手打了基尔丹五十万的伤害。如果当时基尔丹的魔抗是零，也能说明了刚诺的起步伤害不低。而作为一个法师，他的血量低一些倒是正常，但是面对被图腾之力提升过的基多，恐怕也是拿他没什么办法。毕竟就这将近两千万的血量，还是大胸品质呢。而且先前的罗莉亚明明是肉盾的存在，却能发出高达百万伤害的光束。现在想想，确实算是恐怖。你想让我离开是吧？刘小乐简洁明了，不再绕弯子闲聊。见此，基多也直入主题。毕竟带着这么多人，一直听他俩闲聊也不是事。我觉得我们无冤无仇。如果你是看上了我们这里的什么的话，可以直接说，我不想再让我的战土因为一些莫名的理由而死去了。如果我是说，如果是皓月王国给你开了什么条件让你来的话，我想拥有更强实力的兽人能给你开出更好的条件。而且作为冒险者，我想你是不会介意自己的实力强一些的。我们可以帮你转生成兽人，获得更强的属性。基多说话很委婉，而且十分向着刘小乐。哈哈，免了吧。现在倒是不需要，我只想问问你，你今天都会在战争堡垒吗？听到这话，基多有些疑惑，不过还是回答道：“是的，战争堡垒需要由我来坐镇。”这样啊，变身后的基多无疑是很强大的，这样的状态可以从他身上获取更多。现在时间还早，到时候零点之前来一趟就行。那就好，那就好。对了，刚才那个比尔是吧？他的法杖看起来不错，送给我怎么样？法杖？顺着刘小乐的目光，基多看向比尔。只见他那小个子拿着高自己一个脑袋的法杖，听到这个要求有些愣住。你要我东西干什么？怎么送吗？刚刚你就是靠那个法杖增强实力的。我大老远跑过来，给我用用不过分吧？见他们有些犹豫，他继续道：“我来兽人部落一趟，就看那东西不错，给我就直接走了。”刘小乐有些讨价还价说道：“事实上，兽人这边是没有选择的余地的，毕竟他们这些人都不是他的对手。”思考片刻后，比尔在袍子的遮挡下。咬着牙把镇奇法杖送了过来，嘿嘿，谢谢。听到这话，走回去的比尔走了个踉跄。你也别太客气了。镇奇法杖，史诗，又一个史诗级装备。刘小乐暗喜，随后查看属性。镇奇法杖，史诗子，佩戴要求可沟通图腾，效果将图腾之力灌注到目标身上，使目标获得强化。佩戴要求竟然不是等级的限制。看到镇奇法杖的面板，刘小乐微微一愣。而且效果如此单一，佩戴要求又比较苛刻，沟通图腾只有萨满能做到吧？怪不得能舍得把这法杖给我。他喃喃道。在不远处一直盯着他的比尔见状，也顿时松了一口气。在他的设想里，如果对方发现自己根本没办法使用这柄法杖，那么大概率会归还自己吧。可就在下一刻，他看到了令他难忘的一幕：只见法杖已然被刘小乐装备上，并且还使用了图腾之力。他整个人的上半身大了一圈。好在他及时把上半身的紫金装备给放到了背包，嗯，增幅不少。刘小乐的职业倒天可以让他无视职业限定来使用装备。所谓和图腾沟通，其实就是专属于萨满的能力。也就是说，这个装备的佩戴要求其实就是萨满职业限定。目前他使用这个图腾之力的增幅如下：双倍 HP 不含装备加成，双倍攻击力不含装备，生命回复大幅度增加，随着血量减少而增强伤害，好似他恶魔之翼的效果五一样。另外，还有一个免控的霸体，总体来说还是非常不错的。但是他总感觉好像缺点什么似的，可能是因为我是盗版的吧。
图腾是专属于兽人的力量，施加图腾力量的时候，目标是人类而非兽人，有些效果上的差异也算是正常。接取任务，得到了自己想要的东西后，刘小乐也不介意再薅一下羊毛。一千属性点，不要白不要。见到自己的任务被接受，基多顿时一喜，心里松了一口气。对了，还有一件事，能不耐拔你们部落传送阵的权限给我一下？万一以后我想来这里发展呢？他所谓的权限，自然就是可以自由使用传送阵。就像是皓月名下的公国之间传送那样，当然可以。见到对方就要走，基多连忙同意。毕竟传送阵的主权现在他们这边，到时候还是有很多东西是由他们说的算的。丁，你已获得狂力部落传送阵权限，谢了啊！以后咱们还是有机会并肩作战的。刘小乐挥手道别道。至于并肩作战，他会使用盗窃之手获得基多的力量，到时候他会带着对方的一份义气。随着刘小乐远去，基多。比尔和一众兽人顿时松了一口气，总算是送走这个瘟神了。只是可惜了塔塔城第一军团的战土们。比尔，到时候计划成功，我们第一件事便是踏平皓月这个人类的国度。基多有些脱力道：“面对这个冒险者，他们已经付出了太多了。等计划成功，就是他们能出气的时候。”比尔见对方不回应，他又叫了一声，低下头看了他一眼。此时的比尔，谁也看不清他在袍子下的表情，他那一脸震惊。怎么会？人类使用了阵旗法杖，使用了图腾之力，怎么可能？第106章，图腾基尔丹。另一边，我就知道您是个值得托付的冒险者。地精商人双手接过阵旗法杖，一脸欣喜。好了，现在你可以任意挑选一件商品。不过我想，您的心中早就有答案了吧？刘小乐点点头，随后看到地精走到那个关着精灵少女的笼子。精灵可是稀有种族，它们美丽且长寿。就算不能以此来找到精灵之森，嘿嘿，地精的笑容很明显，露出一个你懂得的表情。伴随着吱呀一声，牢笼被打开，但是里面的精灵并没有出来。大人，关久了有些害怕很正常。不过我这里有这个。说着，地精拿出来一个项圈，这个是奴隶项圈，佩戴者的行为将会由他的主人控制，是一种强制性的魔法道具。一般来说，我们会给买家配备一个这样的东西，以防商品不听话。不过具体是否要带上，还得由您决定。闻言，刘小乐并没有接过，而是径直走向牢笼门口，对着里面轻轻道：“你还好吗？我是来救你的，你是来救我的吗？”马纳先是畏惧的缩了一下，然后发现这个人的声音很温柔，很亲近。他慢慢的爬了出来，身上穿着专属于精灵射手的绿色服装，在这里很久了吧？如果你想的话，我会送你回家的。听到这话，马纳好似非常疲惫一般，直接昏了过去，而刘小乐也顺势接住了他。叮。恭喜完成任务，精灵族的少女获得奖励，马纳好感度等级加一。当前马纳好感度等级为尊重，果然是这样完成任务的吗？听到提示音，刘小乐笑了笑。为了去那个什么精灵之森，他也不得不这样做。而地精商人也显然没想到这个精灵会主动爬出来，不然也不会拿出奴隶项圈。在他看来，这些奴隶既然是被转手卖掉的，应该不会与买主产生什么信任。大人武道昌隆，狂力部落。一众小萨满拿着法杖坐镇，在比尔的指挥下，他们的动作极为同一怪异。在他们包围的中间，有一个巨大的绿色怪物，它很像兽人，却也比兽人高大了不止一倍。酋长基多站在一旁，眼神凝重地看着这些。吉尔丹，这一刻终于来临了！只要你能完完全全地控制图腾的力量，到时候我们狂力就是最强大的兽人部落，巨龙、巨魔、巨人，人类帝国都将会匍匐于我们狂力部落的脚下。他的声音很小。几乎只有自己能听见。为了部落，这一切都是值得的。基多缓缓闭上眼睛，倒不是因为担心基尔丹的安危，只是对于这个脑残弟弟不忍直视。在那些萨满的做法下，基尔丹的前胸后背上都出现了一个点，那个点像是割麦子的路线一样，逐渐扩大。这是对于图腾的刻画。一般来说，兽人想要运用图腾之力，只能通过萨满来借用。相较于教堂直接获得力量的神职，萨满更像是一个单纯的中介，沟通图腾。传送力量，图腾类似于神明，但又不是神明。图腾有形有表，它本身仅仅代表着自己。而对于基尔丹的实验，则是通过特殊的刻印方法，让它成为图腾本身。基尔丹傻呆呆地坐在那里，脑袋一扭一扭地看着自己身上的光点，在不停移动。他不知道这是在做什么，但是狂力部落是他的家，他相信自己的族人不会害他。不知过了多久，基尔丹身上已经布满了奇异的纹路。图腾雕刻完毕，不愧是酋长的弟弟。基尔丹的肉身无比强大，已经达到了一个十分恐怖的程度。部落会记得你的，基尔丹。大人默哀。
比尔走到基多旁，轻声道：“他们在此早已实验过许多次了。直接让一个生物背负图腾，代替图腾的存在，不可谓不难。大部分实验被印刻图腾的人都是直接爆体而亡，只有少数的身体素质强大的，则是坚持了一会儿，不过也仅仅只是一会儿。这个实验相当于是从借用图腾的力量到直接让图腾代替战斗。成功后，实验体会失去意识，不过作为萨满，比尔是能够做到与之交流的。他是为了部落的荣耀，我相信。”即使基尔丹不聪明，这也是他希望做得到的事情。基多缓缓睁开眼睛，再次看向基尔丹。这个智力低下、身体素质却高尚其余兽人战徒几十倍的一种。忽然之间，基尔丹颤抖了一下，随后不快不慢地抬起脑袋。他醒了。见此，比尔大喜，随后使用自己作为萨满的专属能力和图腾交流。已经大变模样的基尔丹站了起来，围着他的萨满也纷纷觉得兴奋。这是自己参与后的作品。他将会带领狂力部落征服每一片土地。不对，好像有些不对劲。比尔眼神一凝，基尔丹并没有按照他刚刚的意思行事，而是对着自己身边小萨满打量起来。突然之间，他缓缓伸出自己的大手。那个小萨满以为对方是在向他示好，于是高兴地跳到了他的手掌上。啪！清脆的咀嚼声传来，令在场的所有人都愣了一下。那个小萨满在跳上基尔丹的手掌后，基尔丹也没有做出任何多余的动作，直接把手掌往嘴里一扣。直接把那个小萨满给吃了，跑！有人大喊道。但是基尔丹已经再次伸出了自己的两只巨手，一手一个，直接把两个小萨满塞进了嘴巴。萨满是兽人部落中极为矮小的存在，直到寻常兽人战土的腰部，甚至还不如人类。而基尔丹又是兽人中的异类，他的体型比一般兽人要大上将近三倍。一口两个小萨满，犹如两个肉包子一样。酋长基多直接冲了上来，一记猛拳就砸到了基尔丹的肚子上。可是这对于已经成为图腾的基尔丹来说，根本就像是皮肤汗术，毫无作用。啊！他张开大嘴，两根巨大的獠牙让人汗毛一立。站在他面前的基多看到了里面的筋膜和肉丝。第107章：帝国使者。哎，小乐弟弟，你怎么还带着女人回来啊？那有容一脸坏笑的看着刚刚回到领地的刘小乐，他怀里抱着个女人，而且看装饰样貌，好像是个精灵，长得挺好看的嘛。不过弟弟，你可不能忘了姐姐啊。他凑上前来，忍不住捏了下马娜的小脸蛋。我姐呢？啊，本小姐亲自来接你，你竟然脑子里想着的是你姐？算了算了，你姐去做任务了，毕竟不是谁都有时间帮你发展领地的。那有容一脸大气的说，到一副我就原谅你吧的表情。哦，对了，好友王国说是要邀请你参加一场晚宴，弟弟不错嘛，刚刚杀进兽人部落里了，还让他们损失惨重。本来还觉得声望没啥用，没想到就算是皓月国王，有事也先找你啊。妈，不过只有你才能做得到就是了。现阶段玩家没有一个能比得上刘小乐，毕竟他们就算是道级天赋，也顶多单刷精英级 BOSS， 多一个都棘手。而他的属性，就连大胸品质和史诗品质的都偷了几个，孰强孰弱自然不用多语。哦，好，这个精灵叫马纳，是我通过触发隐藏任务就来的。你先帮我照顾好他，他回头能帮我们发展。哎，你这就要走啊？见到刘小乐把精灵少女丢给了他，自己转身就走。那有容忍不住鼓起嘴巴，真是的，姐姐帮你建设领地，也不说和姐姐交流下增地感情，恭喜大人回归。刘小乐通过传送阵来到了皓月王城，便听到了这么一句话，随后便是许多人拿着礼炮一样的东西，恭喜大人回归，众人齐喊，场面十分壮观，好似早就准备好的一样。乐大人，皓月国王有请。一名皓月王国的大臣说道，做出一个敬礼的姿态。刘小乐也不废话，跟着一众护驾的人从大街上缓缓走向王宫。天哪，他就是冒险者乐，那个孤身一人杀入兽人部落的男人。他好帅，他好帅啊，他好帅。不仅如此，冒险者大人还是击杀了传说之人。传说啊，寻常人一生都难以见到的生物。有乐大人坐镇，真是我们皓月的荣幸啊！在街上示众的效果不言而喻，一众民众纷纷夸赞，眼里满是喜悦和欣赏，嘴里也毫不客气的夸赞。还有还有，他也是打败了恶魔的人。一个小孩焦急地对着拉自己的大人说道：“好似他们没有夸赞完刘小乐的功绩，很不高兴似的。”但是没有人理他。在喧闹的人群中，小孩子的声音很轻易地被盖过。这是一个千载难逢的机会，他们不会吝啬自己的夸赞。对于兽人，那是对于民众来说，唯一一个可能影响到他们日常的势力。很快，有人按耐不住，将手上早已准备好的花束丢给中央的刘小乐。他顺手接住一只，沿着轨道望去。一名女子眼神害羞地躲闪了一下，随后便鼓起勇气和刘小乐对视了起来，好似想将自己的脸庞印入对方的脑海。
，这种事情发生了好几次。原本不算很长的路，愣是因为示众被延长了几倍。临近王宫的位置，罗莉亚一脸不满的看着下面的刘小乐：“哼，登徒子罢了。对方对他的所作所为，他是一点都不能忘。只是看到对方被众人拥簇在中央，享受着他们的赞叹和鲜花，心里难免有些不是滋味。似乎是注意到了他的目光，刘小乐转过头，对着他笑了笑，还张开了要抱抱的手臂。”七。罗莉亚见此，眼神充满厌恶和嫌弃，一脸不满的转身走进了王宫。见到对方并没有搭理自己，刘小乐哼笑了一声：“等过了零点，我会让你知道谁才是老大。游行过的还算是快。”刘小乐随着大臣的指引来到了王宫，一进去便看到了里面的罗莉亚和一个不认识的美妇在里面。“乐，你来了呀！”王座之上，格鲁明的声音传来：“兽人部落是我们皓月长久以来的劲敌，这次你去参与谈判。”还将兽人部落的塔塔城第一军团覆灭，可以说你是我皓月的重臣。一般来说，这样的功绩我会授予你爵位，但是考虑到你已经成为了领主，那么我就多给你一块领地吧。对于兽人部落造成重创，原本并非格鲁明的旨意，但是既然对方都已经这样做了，作为最大的受益者，皓月作为国王，格鲁明肯定是要表示些什么。没等刘小乐回话，那名不认识的美妇便开口了：“早就听闻冒险者中出了一个实力强大的人，不仅击杀了传说生物黄金鸡王。”还把皓月王国的地牢典狱长冈诺给杀了，哼哼，真是年少有为啊！他的声音很好听，温软，像是用棉花轻轻挠你的耳朵。但是后面的半段可是让现场的味道变了些意思。嗨嗨，过去的事情就不必再提了。格鲁明见对方哪壶不开提哪壶，连忙说道，随后介绍起来：乐，这是夺都帝国这次来我们皓月的使者大人，也同样是夺都帝国第一军团团长的夫人，你可以称呼她为林大人。林大人。夺都帝国林若拉，大兄七十级 ，HP， 攻击力，技能，大兄品质的七十级单位。四，面板都是问号，还真是凶啊！林若拉虽为夫人，但看上去并不算老，甚至还很年轻。她头发用簪子盘起，穿着一身深红色开叉到大腿根的旗袍，露出一只雪白的大腿，脚上踩着黑色的高跟鞋，有一种地主夫人的富太美。呵，虽然同样是第一军团。但是区区兽人部落的第一军团可算不上什么战力。林若拉轻笑一声，这显然是对着刘小乐说的。我们夺都帝国的战土，平均战力要比区区兽人部落要高得多得多。要知道，那些兽人只不过是一些智力低下、未开化的野兽罢了。第108章，要地过往。不过，你也确实算得上强大，毕竟除了重创兽人部落，你的其他成就也不可忽视。其他成就，黄金鸡王和恶魔。<笑>真是个人才，只是不知道你有没有兴趣来夺都发展啊？林若拉掩嘴轻笑，有些随意。即使这是在皓月的王宫，嗨嗨，林大人，不知道这次皓月的供奉阁下是否满意啊？格鲁明见状况有些不太对，连忙转移话题。嗯嗯，还可以吧，毕竟只是个王国而已。我也不指望你们能拿出什么好东西。随后俩人交谈起来，完全把刘小乐晾在了一边。不过他也没脑，对于这个夺都帝国，他还是很感兴趣的。出了皓月王国之后，他的下一站应该是等级更高的国度。单说现在，皓月已经满足不了他的发展需求了。根据俩人的对话可以了解到，皓月和夺都的关系和王国公国之间的比较类似，但又不完全相同。后者之间的关系完全就是下属和老大，而前者则是一种定时缴纳保护费，从而寻求庇护的关系。二者没有一定的从与守，不难猜出，这是皓月，这是格鲁明在向他示威。他的实力已经能轻易打倒兽人部落，并使其重创。面对同样实力的皓月，刘小乐如果有些什么想法的话，那么对方是绝无抵抗之力的。至于光明女神，她是难以做到下凡去管理这些琐事的。这次将夺都使者和她都叫过来，而重点和前者聊事，这就是在直接告诉他，夺都来人是龙，他得握着；是虎，他得趴着。只有这点属性点吗？你们皓月也不行啊。这样吧，再加一万件精品装备和一千万金币，不多，也就一丝一丝。林若拉一脸无所谓的说道。作为帝国第一军团的夫人，凭借她的地位，其实完全不需要来做帝国使者这种差事。只不过最近刚好手头有点紧，加上之前也来过一次，所以自然而然的就想跑一趟拿点钱。听到这话，格鲁明眉头皱了皱，这个条件多少有些苛刻了。要知道，这是在先前保护费的基础上再加的。林大人，一万件精品装备连带着一千万金币，是否有些太多了？就算是凭借我皓月的国力，也只能满足这两个要求中的一个吧。说完。见对方没有反应，又看了看刘小乐，想到对方的实力和态度，无奈的叹了口气。好吧，再加一万件精品装备和一千万金币。闻之，呵呵，好说好说。
，爱现场没小孩说话就是方便，就算是王位的继承者说话也要分情况，是不是？说着，林若拉想起了他上次来的时候那个皓月的王位继承人，当时貌似是为了让对方学习下怎么接见他们帝国使者，所以他和格鲁明谈话的时候，小孩一直在一旁听着。对此，即使是第一次作为使者身份的林若拉也没在意，反正是来学习怎么招待他们送东西的，方便以后收东西，何乐而不为呢？但是谁知。那个继承人小孩因为不满他说话的语气，突然开口，自己刚要出手教训，就被一个下人给顶撞。作为夺都帝国使者，这是他万万不能忍受的，所以他一下子就杀了那个下人。那个继承人也因为这事失态了一下。后来听说那是他的贴身女仆，最后还是格鲁明私自多给了他些供奉，才得以让他平息怒火。本来他就是想来其他地方散散心，没想到了解到了一个这样敛财的好方法。皓月的王，今天的晚宴，那个教要的少年应该不会出现吧？林若拉嗤笑了一下，看向王座之上神情凝重难堪的格鲁明，犬子因犯下罪过，现在在已经被罗莉亚修女处理了。哦，被教堂的人处理了。闪烁大殿，本来作为王位的第一顺位继承人，要是有单独的大殿的，但是因为先前的事，他被认为是恶作者，因此被罗莉亚关进了天堂，交给里面的审判者处理。当然，天堂每次只能进一个人，他自己本身是没有进去的。此时。一些下人在闪烁大殿中清理要的物品，这座大殿以后恐怕要很久不会住人了。哎，王子大人真是命苦啊！一名女仆一边收拾一边说道：“是啊，好些年前芳儿姐姐被杀，她是最伤心的一个吧？现在又不知道什么原因被关起来了。哎，你说是不是有人要对大王子殿下下手啊？作为王位继承人，大王子可是有很多人盯着呢。说不清，不过我倒是觉得那些帝国过来的人太神气了。大王子看不惯很正常啊，只是凤儿姐姐有些太可惜了。”他明明对我们也很好的，俩人有一句没一句的聊着。这时进来一个看上去明显高于二位女仆的女子，不好好干活在闲聊什么？再敢胡说，信不信我拔了你们的舌头？他厉声训斥道，心中颇为无奈。这些小妮子真是活够了，竟然敢在宫殿里议论主子。听到训斥的话，几个女仆连忙慌乱的收拾，手脚麻利了很多。见到二人收拾利落，跑到下一个屋子里去，女子转而叹气道：“哎，王子殿下，凤儿妹妹。”身着略显华丽的女子名为灵，是风的双胞胎姐姐，也因此成了大王子要的贴身女仆。她缓缓走到闪烁大殿中要的寝室。当年风被杀，她和耀都很伤心，但是作为下人，她也做不了什么。不过也因此得到了要的喜爱，被提为了贴身女仆。正常来说，这种身份虽然没有什么权利，但是毕竟背靠王子，所以在一众守卫女仆中也算是人上人了。她缓缓走到要寝室的床铺上，指尖划过。本来被提为贴身女仆后，她以为自己的地位将会水涨船高，成为整个店里独一无二的存在，就连丧妹之痛也被她忘掉。但是渐渐的，她发现自己只是死去的妹妹的替代品，因为姐妹俩是双胞胎，长相身高上极其相似，每次要找上她的时候，都是把她当做死去的风来诉说心事。第109章：愤怒恶魔。没有任何一个女人能接受自己成为其他人的替代品，就算是女仆也如此。所以渐渐的，她开始有些怨恨风。甚至在要长大以后，心里萌生了男女之间的情愫。以后，或许是得不到的永远是最好的，类似于白月光；又或许是他坚信，就算过去了几年，作为双胞胎的灵，应该会和如果能活到现在的风长相一样。每次要和他行房事的时候，嘴里都是喊着“风儿姐姐，风儿姐姐”这样子，这让灵极其厌烦。最开始，他心里也仅仅只是厌烦，但是时间长了后，他觉得自己已经成为了要的女人，自己不应该受到这样的对待。再加上二人的亲密和亲密接触，这让他少了些对于王子的敬畏心，所以他开始鼓起勇气反抗，并表示自己是灵，不是风。然而，事情出乎了他的意料，要对此极为的反感，甚至不顾俩人当时的情况，直接给了他一个耳光。你若不是长得这副皮囊，你以为就凭你低贱的身份能够如此靠近我？当时的灵只觉得委屈，要当即下了死命令。或许是考虑到死去的风，他并没有下令杀了他。而是让他屈辱的跪了一天，这种落差对他的打击是巨大的。尽管之后的药依旧待他亲密，但是他知道这种友好仅限于风，而不是灵。灵遭到冲击的时候极为木讷，后来他也想开了。当时风能为了他而顶撞帝国使者，他做不到，所以自然是风。他视线缓缓扫过药的寝室，他们曾战斗过的每一个角落，他的温暖依旧在他心头。就算是风又如何呢？等你出来，这世间再没有灵。只有风，他目光闪动，似乎对方的心意也不重要了，只要能和他在一起就好。他一介婢女，又能妄想什么呢？
就在这时，一道声音突然出现，让他发愣了一下，变轻之后，心里涌出狂喜。你可知道，直呼我的姓名是何罪？王子殿下！转身一看，果然是大王子药。虽然他看上去有些阴霾，但是这声音，这感觉是不会错的。王子大人，灵儿，灵高兴的上前去，随后顿了一下。芳儿还以为见不到你了，他抱了上去，脸庞划过两滴晶莹的泪水。王子大人，见药没有反应，他轻唤了一声。随后加紧了搂住对方脖子的手臂。以前要最喜欢和他这样了。他说：“这样能感受到他的存在。”清博主子，以下犯上，你已经罪无可赦了。哎，灵愣了一下，随后发现要身上燃着一团黑火，那些黑火因为自己的拥抱而烧到了自己身上。王子殿下，这是什么？殿下，他的声音从迫切转换到了恐惧，随后嘶吼了起来。黑色火焰的速度很快，不到十秒便覆盖了他的全身。但是奇怪的是，灵的身上没有任何被灼烧的痕迹，但是他的嘶吼却是异常的歇斯底里，痛苦难耐，犹如千刃穿心般疼痛。没一会儿，灵便不再发出声音，而是扑通的一声倒在了寝室的床上。这时，外面走进来一个男子，呵呵，要怎么样？这就是恶魔的力量。此人正是基里，要的黑色火焰力量就是被他赐予的。我感觉我的力量更加强大了。要丝毫没有在意对方对他的称呼，没有使用禁语。对于现在的他而言，已经没有资格拥有这些了。呵呵，当初交换你的灵魂真是个正确的选择。这下你的肉体被关进了天堂，想必是很难出来了。以后就以恶魔的姿态存活人间吧。先前的一次交易，要为了获得力量，把自己的灵魂暂时的交给了基里。那股力量更加的强大，但是相应的，因为灵魂不在躯体的缘故，他能够使用那股力量的时间非常之短。在到了时间之后，必须要要回自己的灵魂，不然意识就会被转移到灵魂上。毕竟对他们来说，承载着意识的是灵魂，而不是肉体。一般来说，在失去肉体之后，灵魂过不了多久就会消散，也就是所谓的死亡。但是在要的意识在肉体上消散，转移到灵魂上之后，基里并没有放任它消失，而是给予了更强大的力量，一股和他自己同源的力量。这也导致了要的灵魂离开肉体依旧能存活的原因。现在他的这副身躯是用自己的能力去献出的一副，毕竟他现在的灵魂并不算强大。刚刚使用黑火燃烧灵，就是烧的他的灵魂。好了，做事也不要太过，保命手段要留好，自己发展吧。我先走了。说着，基里缓缓走出大殿，外面是倒下的女仆，他们先前偷偷议论过不该议论的事，为了要的强大，他们贡献了自己所能。里面要看着倒下的灵，你是你，风姐姐是风姐姐，就算你们拥有同一副皮囊又如何呢？终究不是同一个灵魂。要冷冷的说道，现在的他是以灵魂为主。所以看人也不再凭借肉体凡胎，而是直视灵魂。现在的他看到的灵和以前的大不一样。时间一分一秒的过去，他静静的看着灵，想到了刚刚他说的话。渐渐的，身上开始冒出黑色火焰，那些火焰随着他的眼泪和心里的疼痛变得滚烫。他是从什么时候开始心有不甘，感到愤怒的呢？过往的一幕幕闪在他的脑海里。要想到了他的父王，让他难做的刘小乐，关押他肉体的罗莉亚。造成他心里空缺的风儿姐姐，杀了风的帝国使者，以及深爱着他却被辜负的林帝国，要的情绪愈加高涨，愤怒在心中延续，犹如火苗和干柴烈火，一发不可收拾。与此同时，他感到自己的力量在不断增强，身上的黑火更加妖异和充盈。远处一直在注意到这边情况的基里，肯奇笑了，这就是情绪的力量啊！要愤怒吧，燃烧吧，让他一直烧吧，愤怒恶魔。就位，第幺幺零章晚宴风波。话说，你们光明女神的修女可真是个大美人啊！就连是同为女人的我，也有些垂涎呢。林若拉懒散地撑着自己的下巴，另一只手摇晃着装着酒的高脚杯，身躯弓弯，展现惊人的曲线。她美目微眯，面带笑容地看着罗莉亚。林大人，过奖了。罗莉亚礼貌地回了一句：“若是寻常人这样夸奖她，必然不会得到好脸色。但是对方是夺都帝国的人，是他们皓月万万不能比的。即使……”她是光明女神的信徒，哼，怎么会过奖呢？我上次来的时候，光明女神教堂的代表还不是你呢。能在短短几年的时间里成长如此迅速，你的天赋很高啊！怎么样，想不想再进一步发展一下？我们夺都帝国的神明可是很喜欢人才呢。他语言之中带着挑逗，甚至当着格鲁明的面表示有意拉拢，这让他这个做国王的脸色很不好看。这让他不禁怀疑，为了对付一个冒险者，把自己送入虎口到底值不值得？无奈。他也只能把目光放到罗莉亚身上，不敢妄言。他默默喝了口水，接触杯子的嘴唇看上去十分柔软。刘小乐说的
，战争之神固然强大且值得令人尊重，但作为女神的信徒，夺都帝国的神和我们的教义是有些相冲的，所以恕我只能留在皓月。哦，这样啊，没想到你这个小美人还挺死板的。哎，没意思。林若拉终于喝了一小口，摇了半天的高脚杯，里面的酒很贵，几千金币一瓶呢，看得出来格鲁明下了血本了。他的高贵很自然，好像是天生的一般。坐在一旁的刘小乐因为礼貌也只敢时不时瞟一眼。对方是帝国的人，面板都是问号，他大概率打不过。不，不是打不过，而是他想更深层次的了解一下对方。何况目前作为皓月的英雄，注意一下形象还是很有必要的。想看就看呗，我又不介意。林若拉眼中带笑，突然有些娇声娇气的说道，那韩妹的小表情如能勾人的魂魄，让人欲罢不能。没见过这场面的刘小乐突然有些小鹿乱撞，不知所措。单论他的功绩是绕过许多环节，直接到最后一项的。这种成熟美妇的调侃，他是招架不住的。哈哈，不知所措，只好尬笑一声。另一旁的罗莉亚见此，心中不快，表情拉了下来，轻咬柔软的嘴唇，一脸不爽。这张晚宴的餐桌上只有五个人，除去他们几个，还有格鲁明的小儿子征辉。此时，他一脸惊吓的看着桌上的几位，心里只觉得害怕。都是大人物。哦，我是个王子，我也算。啊，都是实力强大的人物，就我一个弱鸡。时间也不早了，早点上菜吧。一行身穿厨师装的人从外面走了进来，他们手中拿着托盘，每人手里都有一道精致的菜品，或许是早有准备。饭菜上的很快，一共有54道。没一会，宽大的餐桌上就摆满了精致的食物。为了缓解林若拉给他带来的尴尬，等菜上完之后，就迫不及待的吃了起来。虽说是晚宴，而且国王和使者都在场，但是作为在场最强大的人。他先吃没毛病吧？作为刚刚重创皓月帝国的狂力部落的人，这场晚宴就是为他而办的。他先吃没毛病吧？新世界的食物很新奇，为了保守，刘小乐直接拿了一个大鸡腿一样的腿吃了起来。他一边吃着，一边为了避免和林若拉、罗莉亚对视而感到尴尬的随意看向别处。等他的目光扫过那离开的厨师的时候，忽然一愣，只觉得那道背影有些眼熟。不，不可能，他早就死了，当时的伤是不可能来得及救的。晃了晃脑袋，让自己不要乱想。就在他想要品尝下一道菜的时候，你已经中毒，你的全部属性减少 80% 之八十，负十万，负十万，几道伤害出现，每秒跳动两三次，每次十万。菜里有毒。见此，罗莉亚和格鲁明直接惊讶地站了起来。这可是皓月的地盘，他们这桌人又没一个是身份简单的，谁敢在皓月给他们下毒？皓月就是这么招待客人的吗？林若拉的脸色也不好看。幸亏他还没吃呢，刘小乐的中毒效果向他们展示了一下。万一他这个外来人的属性被削弱那么多，自己的安危可就很难保障了。一旁的征辉见此，心中一下躲在角落里瑟瑟发抖。林大人，您放心，这次的事情我一定会给您一个交代，另外的赔偿也是少不了的。我会让您看到我们对于夺都的诚意。”格鲁明急忙解释道：“作为一届国王，征辉是从来没看到自己的父亲这样的姿态。你最好是……”林若拉听到“赔偿”二字，脸色好了不少。不过他不需要解毒吗？话落至此，众人看向刘小乐，只见他身上出现一阵光芒，损失的血量完全恢复，中毒效果被消除。圣光祝福，每隔五秒回复玩家最大生命值二十百分号加八零百分号当前损失生命值，并解除当前一切负面效果。众人，没想到这个冒险者还和你们光明女神的教堂有纸啊！罗莉亚见此也是颇为无奈，她也不知道光明女神是怎么搞的。很快。格鲁明把彻查是谁在晚宴的食物里下毒的事命令下去。这种离谱的事件让他十分愤怒。晚宴的时间不算很晚。他的要求是，如果今晚林若拉睡觉之前查不出来，那么所有参与这次晚宴的厨子都要诛九族。毕竟有关夺都帝国，如果一个处理不好，很有可能皓月王国会在次日便马上消失。刘小乐拉着征辉询问了一些信息，随后随便找了个借口离开了这里。本来事情还算是很严重，但是考虑到对方实力，他一路埋伏行走。速度很快，身形隐秘的很好。最后，他在一处专门存放食材的地方找到了他要找的人。没想到你还记得我啊！当初我对你是那么的信任，没想到你却觊觎我身上的宝物。第111章：恶魔因果。真的是你啊！刘小乐看着眼前的背影，心中一沉，有一种说不清道不明的意味。哈哈，没想到我能活着吗？没想到阿乐，本来以为你是个不错的冒险者，所以我才会冒险和你一起去寻求黄金鸡王蛋的。但是，你竟然觊觎我身上的金铲铲，还害了我！厨师装男子转过身来，赫然就是当初在新手村的时候开着餐厅的王厨子王大发。如你所见，我没死，而且不仅活得好好的。
。王厨子嘴角露出一丝不易察觉的愤怒，眼神一凝，整个人带着罡风直接冲了上来。咚！彗星防御触发，防御成功。他一拳轰在了刘小乐身上，却没有造成伤害。哈哈，没想到也没过了很久，你就这么强了。也是，毕竟是击杀传说姬王的人，前不久又重创了兽人部落，你也不赖啊。当时王厨子几乎是一个手无缚鸡之力的普通人。现在的变化已经相当之大了，毒是你下的。刘小乐没有过多的废话，对方现在的实力以及出现在这里，已经能说明很多事了。怎么样，好吃吗？毕竟我也是一代神厨，做出这等水平的饭菜也并非难事。那就没必要多说了，受死吧！他身上骤然加速，手持紫金之剑直接挥向王厨子。对于对自己有敌意的人，是没有必要留手的。剑上散发着各种技能的光芒，压迫感很强。这就是你的实力吗？奇怪的一幕出现了，紫金之剑砍在王厨子身上，却没有任何反应，反倒是他自己，负五十六万三千二百一十一，高达五十多万的伤害，让他的血条明显的下降了一截。反伤类的能力吗？这伤害是怎么造成的？很轻易就能看出来。刚刚被他移上来的芒给误导了，显然没想到对方的攻击方式是这种。但是仅仅是这样可不够啊！说罢，另一只手换上了灵验杀手，开始节奏性的输出起来。但是不管怎么攻击，伤害都会转移到他身上。一道光芒闪过，他的血量几乎回满。随后收起两柄长剑，手捏雷霆，轰向王厨子。哦，从天意伏魔那里得到的能力吗？哼，没想到天之恶魔还不是你的对手啊！王厨子冷笑一声，随后后退两步，躲过了这道雷霆的轰击。怕这个？见此，刘小乐便不再犹豫，立刻凝聚大把雷霆，就要发起攻击。但王厨子没顾他释放前摇，直接跑了。刘小乐，操！你他压的这么怂啊！没有多想，立刻追赶了上去。凭借他现在的速度，很少有人能比他快。俩人在王宫周围穿梭，很快刘小乐就追上了他。不过，在他们中间，有一名还算俊俏的男子正掐着一名守卫的脖子。哟！刘小乐愣了一下，不对啊，要不是被关了吗？怎么出来的？而且对自家守卫下手什么意思？要把守卫丢在一旁？看到两人，他也愣了。要在离开闪烁大殿后，并没有逃跑，也没有直接找上门来，而他知道自己已经成为了恶魔，可以通过焚烧他人灵魂来提高自己的实力，所以他就用自己大王子的身份到处寻找巡逻的守卫。面对理应被关，但是身在外面的药，他们也不敢马上表现出来什么。他这种黑火直击灵魂，只要被沾上了，基本上都会再燃尽前烧死。而现在，王宫外围的土兵卫兵们已经都被他给焚烧了，真是冤家路窄啊！他随手把手中的守卫甩到一旁，眼含癫狂地看着刘小乐，嘴角最大勾起，简直要弯到了耳朵根。他的笑容很瘆人，让人感觉他心里不正常。啊，没想到你竟然跑出来了！刘小乐淡淡的回了句：“这下有两个人要打，虽说难度不是很高，但并不是没有。你”你恶作者，你是机里的人？要转头看向了另一边的王厨子，确定般的问了句：“是的，药大人，恭喜您成为了愤怒恶魔。”王厨子微微做了个恶魔的礼仪，态度极为尊重。机理，愤怒恶魔。另一边的刘小乐听到他俩的对话，倒是有些冷了。机理又是那个，他能让人成为恶魔，而且愤怒恶魔听上去和新手村时的伊芙宁很像啊。随后他看向了背包中的恶魔图鉴，剑上面果然有了更新。那厚厚的图鉴上已经可以再翻一页了。愤怒恶魔，十二大恶魔之一，可以使用燃烧灵魂的黑色火焰，通过感受愤怒而提升实力。还有个恶作者，没想到这是和恶魔过不去了呀！他苦笑了一声。新手村时候的黄金鸡王等一切，皓月王国遇到的一些麻烦事，目前看来都和那个基里有关。王厨子是被基里给救了，然后成了他的人。只不过新手村的时候得到的恶魔的消息是叫肯奇的，就是不知道俩人究竟是俩人还是一个人。哼哼，正好，新账旧账一起算。刘小乐直接释放闪电，巨大的电光直接照亮了这一片。作为愤怒恶魔的药。大手一挥，周身出现黑火屏障，将自身笼罩在内。这股力量很熟悉啊！乐，要面无表情的说道。随后的王厨子解释起来，他了解到这是同为十二大恶魔的天之恶魔的力量之一。呵呵，没想到啊，你还有办法获得别人的能力。成为愤怒恶魔的药情绪十分稳定，比如现在他面无表情，跟个死面瘫似的。不过很快，他顶着雷霆，放出几团灵活的火焰，直接躲避攻击，飞向刘小乐。负三万两千一百五十一。负三万两千四百一十，哼，也不怎么样嘛，甚至还不如先前伤害高呢。刘小乐笑了，本以为要成了愤怒恶魔，而且还能抵挡自己的攻击，能有多强呢？结果就这
。不过很快他就笑不出来了，因为他发现自己的属性正在减少。血量最大上限每100 100的扣，攻击力和法强的个位数则是疯狂跳动，每秒都能扣四五个攻击力和法强。这火焰还能焚烧属性。见此，刘小乐眉头一挑，有些认真了起来。第112章，皓月最强者格鲁明。看来你倒是有些奇遇啊。刘小乐淡淡道，随后展开长达三十多米的恶魔之翼，飞上天空。先前在兽人部落升级过一次，长度增加了些。哼，你也不赖。要愣了一下，刚刚成为愤怒恶魔的他，自然知道十二大恶魔的恐怖之处。他一个刚刚成为愤怒恶魔，就能获得如此的力量，更何况其余那些百年乃至千年的恶魔。只是没想到，对方竟然拥有天之恶魔的翅膀。见此，他下半身化成火焰，同样飞向天空。两人相视而立。手上动作莫名同步，一道炸裂的雷霆和汹涌的黑火瞬间碰撞在一起，产生一道炸响。一时间，周围一片黑色的浓雾，浓浓的烟雾遮住了视线。忽然，耀指觉得眼前一亮，一道闪电从浓雾中以眨眼的速度闪过，负六万两千四百五十一，负五万两千三百一十一，伤害有些低啊。刘小乐喃喃一声，从天之恶魔那获得的雷电掌控是法术加成，凭借他现在七万的法强打在对方身上，虽然比较持续。但是总体不高，对方的黑火能灼烧他的属性，也不好靠近近战。操！要整个人被一道持续不断的闪电击中，并且那道闪电甚至成了一道锁链，把他给缠住。加上闪电持续不断的麻痹，他也无法化成火焰逃脱，一时间竟被困住了。不过好在，愤怒恶魔的他抗性够高。下面的王厨子动了，他虽然整体实力不算很强，但毕竟留着是个祸害。去！刘小乐随手一甩。一大片的电光化成一个个闪电人形，那是在通天塔第八层出现的雷电子。通天塔第八层九层都是天之恶魔的手笔，他使用过的有关雷电的能力，刘小乐自然也能。只不过因为他法强的缘故，雷电子的面板比较弱罢了。数十头雷电子们围住王厨子，一道道闪电轰击在他身上。你以为我真的怕这些吗？王厨子冷笑一声，在嘴里丢了什么东西。很快，他身上再次泛起一道光膜。那闪电轰在身上，却对他没有任何作用，反而是变得更粗更壮，反弹到雷电子身上。但雷电子本来就是由闪电一类的组成，那闪电被反弹，只见那只雷电子张了张口，闪电入口，整个身形更大了一圈。王厨子意识到不对的王厨子再次开始了逃亡。他这个能力的次数比较有限，经不起折腾。可是数十头雷电子，那是他想甩就能甩得掉的。他刚要往外跑一步，几头雷电子直接将他包围，水泄不通。操！就在他心中一沉之际，几道黑火落到了几头雷电子身上。没一会儿，那些雷电子身上发出噼里啪啦的声音，随后被黑火吞噬。怎么回事？此时的药已经挣脱了闪电的束缚，正在不断释放黑火，对峙着闪电。他的黑火能灼烧他人灵魂，并为自己提供属性。但是他吞噬了几头面板不错的雷电子，却没任何反应。这孩子脑子还不好使了。刘小乐被逗笑了。那雷电只是他的技能。面板也只是象征技能的强度而已。再说了，他们完全由雷电组成，哪有什么灵魂？他看见不远处罗莉亚等人赶来，顿时心里有股不妙的预感。在把几团团火焰都轰灭后，他双翼一晃，往高处又飞了一段距离，随后将一道快速的闪电掷向天空。应该能行吧？他是想效仿当初天之恶魔的上苍之剑，这股直接动用大自然的力量。但是对方是可以通过控制天气来引导的。就是不知道他这样只能操控雷电的，又能发挥出多大的威力。轰隆隆，一时间天空之中闪过几道闪电，一时间照亮了黑夜几瞬。不远处，那就是他现在的实力吗？罗莉亚见到天空之中的巨大翅膀，微微一愣，她被闪电照亮的姿态充满了压迫感。一旁的格鲁明没有说话，而是一脸凝重。王宫附近出现这样的事，是他作为国王所万万不能忍受的，让其他强敌能够侵入如此重地。而且看这动静，足以说明附近的守卫已经遭遇不测。被这种存在盯着，不管今天是不是有帝国使者，对他的危害都是十分之大。万一哪天死了，都不知道是谁做的。这个乐学的东西挺杂的嘛。和他们一起的还有林若拉，作为帝国使者，他的实力是毋庸置疑的。但他只是想凑个热闹。父王，要看到远处赶来的人微微一愣，而对方也是同样如此。这不可能！罗莉亚美目一愣，充满不可思议。恶作为一个牛逼冒险者被放出来就算了，怎么连要这种明显是恶作者都能被放出来？天堂现在出入这么随意的吗？有蹊跷。联想到今天晚宴上的事，而且还能看到被众多雷电子围攻的王厨子，这两个人，罗莉亚，等一下，等我问问他。
，格鲁明拦住想要动手的罗莉亚，随后对帝国使者做了个礼：“林大人，见丑了。要，你最好解释一下这是怎么回事。还有，今天晚宴上的毒是不是你下的？”他沉声问道：“恶作者、逃犯，在王宫下毒，差点毒害教堂罗莉亚、国王、帝国使者。无论哪一项，都是他所万万不能忍受的。更何况对方是他的儿子，在不久前更是皓月王国的第一顺位继承人。什么毒？”你在说什么啊，父王大人？耀英笑道，视线不断在三人之间轮转，随后毫不犹豫地凝聚一团巨大的黑火，朝三人攻去。你敢？格鲁明眼睛瞪大，充满不可思议。对方胆敢弑父弑君？王国！他大喊一声，身上泛起光芒，随后整个皓月王国的四面八方都传来一道道光芒，凝聚在他身上。参考迪迦变成闪耀形态，格鲁明的身上出现一道自己的虚影，那道虚影在一道道光明的增幅下不断扩大。这是有关皓月王国国王的独家绝技。皓月三大强者，地牢典狱长刚诺，光明女神教堂修女罗莉亚，最后一个则是皓月的国王格鲁明。第113章：焚烧一切的恶魔。皓月的强大之处在于，守卫们共同都会的困龙阵，还有王国守卫，这两个技能相得益彰，相互组成叠加，可以得到一加一大于二的效果。学习门槛低，只要数量上去，理论上可以无限强大。而作为皓月的国王，格鲁明更像是一名战徒。他也是上过战场的，甚至这个技能是他这一脉祖上所创，祖祖相传。而作为国王，他也有把这个把个人化为群体的力量，换成集体的力量归于他个人。这一刻，整个皓月王国所有守卫、侍卫，他们的部分力量化为光团，凝聚到格鲁明的虚影当中。皓月有三大强者，作为一名法师，刚诺林来说是最有作用，或者能做到最强的那个。但事实是，他是最弱的那个。刚诺只是一个个体。而罗莉亚背后有女神赋予力量，格鲁明能够吸取全国守卫的力量，所以在他想要造反的时候，才会想费尽心思的拉拢地牢的犯人，而且冒险和非人类的兽人部落做联系。格鲁明这个能力能在皓月王国内任意范围使用，所以即使皓月王国特别强大的个体很少，但他依旧能存活至今。守卫的力量从四面八方赶来，与此同时，格鲁明的虚影也在以肉眼可见的速度增大。不愧是一国之君，挺强嘛。林若拉笑了笑，那巨大虚影随着格鲁明拔出了腰间的佩剑，轻轻一挥，直接把黑火砍成了两半。父王，说实话，有时候我真的觉得你还算是有些窝囊的。见此，耀也并没有展现出什么意外，他的面部依旧平静，眼睛犹如一潭死水。那被砍成两半的黑火骤然间壮大，直接飞到了格鲁明的虚影上，不断蚕食。你做了什么？火焰跑到身上，格鲁明瞬间感觉到了不对，他的面板在不断下降。与此同时，刘小乐也蓄力完成，上苍之剑，天空之上出现几团乌云，虽然不及先前天之恶魔那次，但声势也算浩大。一时间，整片天地都被天空之中那柄巨大的雷霆之剑所照亮。来啊！要在见到格鲁明几人后，心中的愤怒被唤醒，再加上他的火焰不断焚烧他的虚影，他整个人化成一道火焰，直接迎上天空上那柄巨大的剑刃。轰！一时间，上苍之剑在下降的过程中不断炸裂。要身上的黑火不断壮大，又不断阴灭，负五十三万两千一百，负五十二万六千三百二十一。黑火被溅射四方，一道道代表伤害的数字出现。人呢？那火焰被上苍之剑阴灭，但是没有击杀提示音。格鲁明虚影上的火焰还在燃烧，但是要的人已经不见了。他们四下环顾，没有他的身影，只有一团团被溅射的很小的黑火在摇曳，仿佛随时都要熄灭。我等待这一天已经很久了。突然，其中一团比较靠近林若拉的黑火骤然壮大，其间化为药的上半身直接手持火焰朝他冲去，真是个愚蠢的选择。林若拉的脸色拉了下来，作为帝国使者，敢对他出手？对于他来说，在这王国之中，不管做了什么事，你都得忍着。而在他的记忆中，药的脸也和曾经的那个小孩重合，他就是当年顶撞自己的那个王子，对方的一名女仆被自己随意斩杀，他千手一挥，一片金属组成的玫瑰出现，将药阻拦。他身上的黑火也被金属玫瑰不断消耗，你该死啊！帝国的人又怎样？你杀了我的风儿姐，就得偿命！要五官扭曲、歇斯底里的咆哮着。很快，他整个人被黑火吞噬，他的毛发、皮肤被焚烧，眼眶里的不再是眼睛，而是燃烧着的黑火。很快，全身上下所有衣物都焚烧殆尽，只保留了骨架和一个人框架的血肉。他整个人变成了一个燃烧着黑色火焰的火焰人。那些火焰随着他的咆哮。轰然冲天，一时间，周围的一片成了火海。树子儿敢！格鲁明眼中尽含悲伤和愤怒，
，他快速奔至林若拉身前，将化为火焰人的药给挡住。身上的黑火刚刚被萝莉雅给艰难净化，现在全身上下连带虚影再次被火焰覆盖，而且这次还更加的全面，场面迅速变化，成了身上同为烈焰黑火燃烧的格鲁明和药的战斗。作为父子，他们身上的黑火却是截然不同，一个是被攻击附着，一个自己的力量，前者的力量不断消失。我不管是什么人将你变成这样，但是就算你想死，也不要拉着整个皓月跟你陪葬。说完这句话，他忍不住后退一步，身子尽显老态。他们只是区区王国而已，如果林若拉在这里出事的话，那么整个皓月都会被夺都的铁血大军踏平。格鲁明，我命令你杀了他！林若拉冷哼道：“现在的情况已经不容他手软，对方是铁了心要杀了自己，他只是来捞一笔的，不可能要把命赔在这。”呵呵，要冷笑一声。那颗冰冷的心被黑火环绕，心中愤怒更盛，身上的火焰愈发强大。王厨子，拦住我父王！是，大人。王厨子在好不容易费劲解决掉雷电子后，便匆匆赶来。格鲁明身上被黑火猛烈燃烧，他的面板也在迅速下降。凭借王厨子目前实力，只要和他周旋几回就行了。要焚烧属性的火焰，现在已经到了十分恐怖的程度。而就在王厨子想要过来的时候，雷电子们又一次的出现，将他拦下。刘小乐又出手了。你，要的面容极为扭曲，为什么一次次一次次又一次的阻拦我？都给我死吧，大人！不要，我还在这。格鲁明的愤怒，他儿子不知道被谁变成这样，而且帝国使者也在场，皓月岌岌可危。林若拉的愤怒，作为帝国使者，自己来区区王国却被威胁生命。罗莉亚的愤怒，作为光明女神的信徒，女神信仰之内，恶作者出现并如此乱来。王厨子的愤怒，自己还没有复仇。就要被自己人给弄死，要的愤怒，自己已经失去了一切，真正的自己仿佛已经随着当年的风儿姐姐逝去。几大强者的情绪仿佛是更好的助燃剂，黑色火焰迅速蔓延，将整个王宫吞噬。渐渐的，王城的居民们惨叫声四起，愤怒恶魔将会将一切化为灰烬。不管是你的躯体还是灵魂。第幺幺四章：皓月王城覆灭，焚烧一切吧！要大喊一声，从他身上散发出一股热浪。周围的一切，只要触碰到这股热浪，就会被染上一团黑色火焰。不远处的罗莉亚及时使用圣光庇护，将自己和林若拉给笼罩住，免受黑色火焰的侵害。随后，他不断释放攻击，攻向天空之中的刘小乐，但是在他高额的移速下，全被躲过。有点难吧？刘小乐飞在高空之中，下面一片黑色的火海。罗莉亚使用圣光庇护，把自己和林若拉给罩住，以免遭受伤害。可能是按照格鲁明的旨意。又或者是此刻的他，如果要被庇护的话，需要消耗是巨大的。他的虚影在被黑火不断蚕食，而造成这一切的药，他身上的黑火尽散，露出了那没有皮肤的躯体。这样下去，他的实力只会越来越强。罗莉亚，他飞到罗莉亚那里，为了保证不被黑火烧到，他还是保持了一定的距离。你的圣光庇护用在我身上，我能直接解决药。好，这种情况也容不得多想。圣光庇护也不是万能的，若不是女神注视着他。这种能力在黑火面前根本难撑一时。不时，刘小乐把剩余的属性点给一速攻速加满，毕竟以他现在的伤害，加点攻击力和法强没有攻速提升要高。随着他身上出现一道光色屏障，直接所有技能能开的拉满，但是因为蓝亮的原因，只得舍弃了一些小技能，带着巨大的恶魔之意从天空坠向地面上的药。为了防止黑火灼烧自己的属性，直接把翅膀收起，整个人蜷缩在圣光庇护之中。罪恶界限，部分黑火被隔绝在外。难以进入，药的战力主要来源于黑火。现在他将黑火全部释放而出，而罪恶界限又把大部分黑火隔绝在外，让药难以动用。现在的药可谓是失去牙齿的老虎。负两万八千八百五十六，负一万四千四百二十八，残影，负三万三千六百五十四，魔伤，二十八万四千七百七十六，附魔真伤，负二十四万三千六百六十二，真伤，负五十六万九千五百五十二，附魔真伤。现在他的攻速是 22.1 在各种加成下来到了 25.9 每秒20多次的输出。即使化为愤怒恶魔的药，他的双抗比较高，但是在装备和技能下的加持，真实伤害层出不穷。他的伤害很高，每秒都能造成几百万的伤害，但是药的血量也在黑火的加持下不断恢复。我还是有些小看你了呀！药没有皮肤五官的诡异的脸笑了一声，随后在刘小乐的疯狂输出下，整个身体消散。叮。恭喜您越级击杀愤怒恶魔分身，奖励经验值加五零万。分身，听到提示音响起，刘小乐一愣，他是什么时候逃走的？不过
，眼前显然不是在乎这些的时候，随着罪恶界限的消失，黑火再次向他涌来。无奈之下，他只好再次展开恶魔之翼，飞上天空。而火势也没有因为药的离去而减弱，反而随着格鲁明虚影的消散更加热烈。这样下去可不妙啊！他喃喃道。外面民众的惨叫声也变得稀疏，似乎王城已经没有什么活人了。喂，乐，救我出去！我夺都帝国不会亏待你的。下面的林若拉大喊道。这一片要释放的火海，就算放到他们夺都帝国，也要让他们头疼好一会儿。作为皓月最强的格鲁明，已经失去了生机。先前能够做到反伤的王厨子也早已死亡，整个王城很有可能只剩下他们三个活人了。听闻他使用雷霆锁链将二人拉了上来，随后直接一手一个飞向王城之外。这到底发生了什么？两名王城守卫在大门那里，满脸不可思议地看着他们的王城。黑火滔天，漫天火光，倒是有些幸存下来的民众逃了出来。他们无不充满恐惧，这是他们第一次见黑色的火焰，很难想象能有人从那黑火之中存活下来。而且作为守卫，他们不久前给了皓月国王那一份力量，在那之后，他们是能密切感受到格鲁明的力量的。但是就在刚刚，他们对格鲁明的联系被切断了，也就是说，格鲁明死了，皓月的国王就这么死了。他们是不敢相信是什么样的存在能够做到如此程度，而偏偏事实就是这样，皓月王国就这么亡了吗？一名守卫悲痛万分地跪了下来，对着燃烧着黑火的王城，逃出来的民众也悲痛万分，哭泣的声音不时传出。那是什么？一人指着天上飞行的巨物，惊讶地说道：“那飞行之物速度很快，没一会儿便来到了他们这里。”罗莉亚大人，是罗莉亚大人。见此，有些人兴奋地叫道：“王国是由三部分组成：王室、教堂、民众。”虽然不知道国王的两个孩子还是否是活着的。但是作为教堂中话语权最重的修女，罗莉亚还活着，这也代表着他们起码目前有着一个暂时的领导者。虽然一些守卫仍会沉浸在国王格鲁明死去的悲伤当中，但是不得不承认，既然皓月王国是依托于光明女神存在的，那如果仅仅只是国王死了，也不代表着皓月会真的亡国。大不了重选一位国王就是了。刘小乐刚把俩人放下来，一群成功逃出来的神职和守卫便围了上来。罗莉亚大人，罗莉亚抬头扫视一圈，看了看他们。随后沉重地说道：“国王死了。”这个消息虽然已经被守卫们给知道了，但是他们并没有公布这个消息。那些民众听到这个消息，纷纷面露惊恐之色。那我们，皓月只是没了一座王城和一个国王而已。虽然这次死伤惨重，但对皓月的整体影响并不是十分严重。”他再次强调道：“眼下最重要的一点还不在这里。只要光明女神还在，那么出现多少个皓月都不成问题。只有拥有神明庇护的国度，才算得上安全。”而眼前最重要的，则是如何平复这个帝国使者林若拉。第115章，零点，天堂之主。这次的事情非同小可，只是没想到恶魔会这么轻易的重现人间。林若拉一脸凝重，恶魔这种东西属于很难遇上本体，大多数的时候都是让被恶魔蛊惑，付出代价获得力量的恶作者代替其行走人间。恶魔本身的力量无疑是很强大的，但是也仅仅是对皓月这种王国级别的而言。对于人类帝国来说，还是有不少能够击杀恶魔的好手的。想到这里，他忍不住叹了口气。自己本来只是想来捞一笔，结果人家的国王死了不说，整个王城还被恶魔给覆灭了。这都是哪个哪的事啊！现在我会马上赶回帝国汇报此事。他也不是不讲道理的人。虽然这个恶魔是皓月国王的王子，但是人家一家可能都死光光了，还能埋怨谁呢？当然了，这并不代表着皓月不会因此付出代价，只不过是要苦了下一任国王了。至于你，你救人有功，到时候少不了你的好处。话锋一转，林若拉对着刘小乐说道：“这次是实实在在的，对方救了自己，虽然是让他抱着占了不少便宜。对此，刘小乐表示无所谓，但是他想的是，马上就要零点了，到时候直接就能给好处，用不了你大老远回帝国特意上报。还有一件事。”罗莉亚眼神凝重的说道：“我明明是把大王子关进了天堂，他是怎么逃出来的？他并不知道对方是以灵魂重塑肉身。”所以依然认为是天堂副本之中出了什么变故，致使光明女神的残念被要逃了出来。这好机会，刘小乐眼神一亮。天堂之中存在光明女神的残念，虽然不及本体，但是她的实力无疑是很强大的，而且品质最最最起码也得是史诗级。马上就要到零点了，这可是一个极好的机会啊！林大人不妨等我去里面一探究竟，到时候得到更多信息也好回去上报。罗莉亚对林若拉说道。要变成恶魔，实在太出人意料。他们目前也不知道对方究竟能到达一种怎样的程度。眼下
，对方不仅让皓月有了巨大的损失，对于夺都也是一种威胁。行，那我就多等一会儿。”林若拉应道。天堂副本他也略有耳闻。说罢，罗莉亚缓缓吟唱，就要召唤通往天堂的光门。这时候，刘小乐提议道：“要不然还是我进去吧，万一里面有什么变故的话，凭我的实力还算安全，起码能活着。”你，罗莉亚迟疑了一下，眼下。皓月的国王已死，需要一个领导人。如果里面真的有问题，自己进去的话，确实不是一个好的选择。但是出于对于先前事情的疑惑，他是有很多疑惑想要询问女神。不过冒险者可都是唯利是图的，他可不相信对方会那么好心。如果你真的得到什么答案的话，我会考虑帮你把领地升级到王国级别。到时候，光明女神所庇护的国家就是你的天下。领地名字。话落至此，刘小乐心中惊了一下，这怎么还赶着给好处呢？事实上。庇护那个国家对于光明女神来说无所谓，最主要的则是持续且稳定的信仰。冒险者群体巨大，如果有一个强大的冒险者带头信仰女神的话，那么对于光明女神只会有好处。即使只是浅信仰，但基数上来后也无所谓质量了。放心，我也是女神的信徒。抛弃一些杂七杂八的想法，刘小乐嘿嘿一笑。俩人在某种意义上来说算是同事。随着眼前圣光一片，他走进了天堂。你已进入天堂。天堂还如往常那样，天上是无尽的圣光，周围是一片洁白的云朵。和上次不同的是，这次他没有遇上审判者。环顾四周，光明女神的残念并没有像上次那样显现，但是耳边却传来了她的声音，让自己朝着某个方向赶去。很快，他看到了女神残念所化为的性感女子，还有一个男子。那个是要，他可太熟悉了。只见他跪坐在女神面前，犹如死尸一般低下头颅。怎么又是你？女神不解道。恶魔出现人间，不知道天堂这里是不是有什么意外？为了保险起见，我来了。他解释道：“眼前的药毫无生机。”恶魔，你是说这个人吗？天堂与外界并不互通，即使是作为女神残念，他也不知道药的身份。他身上确实是有很浓重的恶魔气息，但也只是一个恶作者罢了，是吗？但是我们明明在外面看到了他，这个人成为了愤怒恶魔。他使用一股黑色的火焰，把皓月整座王城给覆灭，国王格鲁明也因此而死。简单的解释一番。女神残念便了解到了情况，这样说来也合理了。在他的感知中，天堂中的药只是一副外壳，没有灵魂。即使是残念，光明女神的声音也很好听，有一种十分神圣不可侵犯的意味。而且她的打扮依旧是让人血脉喷张，一条巴掌宽的白色丝绸挡住了三点，其余部位的装饰则是画龙点睛一般，就像是腿环那样增加不少别样风味。如果你真的觉得很好看的话，我不介意挖掉你的眼睛。光明女神圣洁的脸蛋面无表情，淡淡的说道：“作为女神，自然是不可直视和亵渎的存在。对方的行为对她来说是不能忍受的。”哈哈，是吗？刘小乐尴尬一笑，只是光明女神的样貌和打扮实在吸睛，他忍不住啊。这具尸体已经没什么用了，不过保险起见，还是不要被那个愤怒恶魔找到的好。我本来打算是想把它交给审判者的，但是我感受不到他的气息了。”女神残念气息平稳的说道。话音至此，气氛有些紧张起来。他已经开始有些怀疑刘小乐了。不过，世界停止运转，所有玩家强制下线，感受不到他的气息就感受不到了。这不是还有我吗？这一刻终于来了。刘小乐有些兴奋。上一次来天堂的时候，他就想过要对光明女神残念下手，但是却被无情的送了出去。小可爱，听说你的光明代表的是圣洁。他走上前去，开始不老实起来，而且也没忘使用盗窃之手。叮。盗窃之手，盗窃成功，恭喜你获得光明全柄 20% 光明全柄，这有什么用？抓着馒头的刘小乐一愣，随后一道提示音却告诉了他 20% 全柄的作用。叮，你已成为天堂之主。第116章，黑火烧属性啊！天堂之主，听到这个提示，刘小乐愣了一下，什么意思？也就是说，天堂成了自己的了。他停止了对光明女神残念的亵渎，开始研究起来。这并没有让他的实力获得直接的增强，但是现在的他已经可以控制先前罗莉亚送他进来的那道光门了。天堂之中的面积可以无限大，也可以无限小，这些目前都由他来控制。作为储物空间，挺不错。其中的一切也都能被他有意识的感知到。天堂自带几项功能，比如进入其中的单位可以被他用圣光阴灭，也可以用圣光治愈伤口和净化负面效果，倒是个救人的利器。而且，在这里倒是不会有人打扰我们了。他先是随手把药的肉身阴灭，随后打开光门走了出去，这下就可以随意进出了。成为天堂之主也不用愁石亭之后的问题了
，他现在也可以把某种生物单位带到天堂，然后打造成像审判者那样的生物了。先前审判者的力量就是一点点光明权柄所赋予的。罗莉亚也是进入天堂之后变强的，现在他只偷取了女神残念 20% 的光明权柄，就成为了天堂之主。毫无疑问，这是残念全部的力量了。现在的光明女神残念就是一具凡躯，但虽不具身躯，照样让人直流口水。不过他的想法可远不及此。罗莉亚。林若拉还在外面等着，呵呵，林大人，我想要的好处，倒不劳烦你再回去一趟了。他直接顺手攀上二女的腰肢。林若拉作为夺都帝国第一军团团长的夫人，样貌实力自然不必多说。白瓷般的纤纤玉手，一头乌黑的秀发，簪子丸子头，脸的两侧有到嘴巴的发帘，一身深红色的旗袍开叉到大腿，和罗莉亚相同的尖头黑色高跟鞋，一股和罗莉亚截然不同的贵太美，没有任何犹豫。将二人抱进天堂，所谓英雄难过美人关，何况眼前明晃晃的三位呢？罗莉亚、林若拉、光明女神繁体，三个完全不同风格的美人，又是彻夜难眠的一夜。林若拉对你的好感度下降，当前好感度等级为不死不休。玉溪，光明女神繁体对你的好感度下降，当前好感度等级为不死不休。彻底疯狂的一夜，罗莉亚对你的好感度提升，当前好感度等级为厌恶。哎。怎么还提升了？刘小乐停下了手上的动作，微微愣了一下。难道是那 20% 光明权限起作用了？罗莉亚号称是光明女神最虔诚的信徒，她可不相信什么日久生情能在她身上起作用，所以也只得认为是光明权限的作用。现在，因为天堂副本的特殊性，玉溪也就是光明女神的繁体，应该不会有什么后果。她先前唯一的强大之处就在于那 20% 的光明权柄，现在在自己手里造成不了什么威胁。光明女神应该注视不到这里，毕竟谁又能想到天堂还能脱离她的掌控呢？罗莉亚自然不用多说，她在被自己带到天堂之后，就已经决定了她接下来的命运：要么臣服，要么成为工具。至于林若拉，她看了看全身凌乱、口吐白沫、翻着白眼的林若拉，夺都帝国第一军团团长应该挺忙的，平常不回家吧？刘小乐忍不住想到，皓月王国的情况应该不会那么快传到夺都帝国，玩家在王城的话，根本看不到真实情况就会被火烧死。而且这能燃烧属性的黑火，一般玩家可承受不起。他们在第一时间发现的时候就跑得差不多了。而且王城的玩家本来也不多，作为主要的当事人，死的死，跑的跑。剩下两个还被他带到了天堂，只要不放他们出来，就问题不大。最后剩下的，王城那些守卫和民众们倒是个问题。他一边锻炼一边想着，林若拉栽在他手上的消息可不能走漏，到时候直接把那群人带到领地里去吧。他思来想去，觉得这样比较好一些。毕竟都是些正常人类，都杀了也不好，倒不如直接把他们带回去，帮助领地发展。而且作为王城里面的居民，有些才能识学，应该还是没问题的。到时候把俱乐部里的人放出去一部分，只留下一些可信的骨干。天下俱乐部是他姐姐的，但是也不排除里面有些打小造的人。起码目前还是不要让夺都帝国的人知道林若拉已经被他俘虏的消息。那个什么第一军团团长知道他的所作所为的直接疯魔。凭借他目前的实力，可能确实打不过也能跑，但是最主要的是要留到零点以后使用盗窃之手。而且领地也建设了几天了，这以后也是他实力的一部分。嗯，纯打杂的那种。就这样了。他忽地打断思绪，开始努力耕耘。当工作量多了两倍之后，他需要付出的努力自然会更多。不过幸好，他现在是天堂之主，在天堂之内可以直接恢复状态，这也让他前所未有的激情四射。一时间，充满圣光和悠悠白云。天堂这个圣洁的地方，此时却是展现了与之完全相反的一幕。新世界论坛，老铁们，我傻了呀！踏马的皓月王国的王城没了，一坨巨大的黑色火焰直接吞噬了整座城市。哎呀妈呀！我踏马刚到王城，就被吓得传送走了。踏马好不容易攒的金币啊，你还算好的了。踏马那个黑火降低我属性，本来我想着死一次就死一次吧，等级降了可以再练，钱浪费就太操蛋了。但是那黑火不到一秒。就把我秒了，除了死后掉级，还减了我不少属性。卧槽，他妈好几级的属性就这么没了啊！是那个天杀的放的毒火，我干李良。不少玩家纷纷表示被黑火烧死，还掉了好几级的属性，不停在论坛里哭丧个脸，到处骂爹骂娘。本来升级就难，给的属性也不算很多，这一烧就直接白升好几级了。你们还算好的了，老子的天赋和发育走向都是肉盾，他妈黑火烧了老子两秒才烧死，减的属性顶我升十多级了，我上哪哭去？第117章，现在的你只是一介凡人，不能代表女神的意志。呀，小何姐出事了！
。那有容穿着大白兔睡衣，趴在沙发上，两只小脚一晃一晃的看着论坛上的信息。怎么了，小妮子？什么事能让你这么感兴趣？刘和用干毛巾擦着头发走来。他们都是在零点之前就下线的，人需要休息，没必要一定要等到强制下线再出来。皓月王国的王城覆灭了呀！听说是一场黑色的大火造成的。他兴冲冲的起身。大白兔睡衣一晃一晃的跳到刘和身前，拿起手机就要给他看。皓月的王城没了，我们也能去其他王国或者种族发展吗？没必要这么激动吧。经过这么多天对于新世界的探索，尤其是有许多企业纷纷建立俱乐部，想要进军新世界。毕竟游戏同步现实这个事已经全球皆知，而且现在通入游戏的装置已经有些供不应求了，游戏舱和游戏头盔都被炒到了天价，普通人根本买都买不起。就算家里小有资产，也够呛能弄到一台。不是啊，先前皓月国王邀请小乐弟弟去哪里参加晚宴啊？小乐弟弟当时刚回来就过去了。这倒是个问题。虽然小乐实力很强，但要是因为黑火而降低一些属性就难办了。刘和沉思道：“弟弟已经能独当一面，而且带他们飞了，得想想有什么办法能把他损失的属性给补回来。”不是啊，我是说，这场黑火是不是就是小乐弟弟弄的？啊！听到这里，刘和愣了一下。一时间脑子没转过弯来，皓月王国作为玩家们的正常上升通道，王城被覆灭这件事一时间掀起了轩然大波，一时间人们众说纷纭。当然，最主要的还是被迫降低属性的玩家们的骂街。时停六小时的时间过去很快，而刘小乐却觉得极为充实。作为陪伴，林若拉、罗莉亚、玉溪也每隔一会儿充实一会儿。很快，刘小乐通过天堂和领地领主的能力。把外面的民众和守卫们送进了领地的一栋体积较大的建筑里，在简单线上和刘和奈有容留言交代了一些事情后，下线睡觉去了。这两天给刘小乐累得不轻，还没下过线你。当然，同样可能累的还有罗莉亚，她这几天晚上都遭到了刘小乐的袭击，只不过今天可能好一些，有人帮她分担。六点过后，许多玩家卡点上线，刘和和奈有容也上线了。刘小乐的留言，他一下就看到了，在简单了解之后。美目中充满不可思议，奈奈，你还真说对了，那场黑火真和小乐有关。他震惊地说道，随后便去了领地，关着那些民众守卫的建筑里。你们究竟是什么人？胆敢关押我皓月守卫？大胆！你知道我是什么人吗？就敢关押我们？那些人们大声地质问道，眼睛里充满了愤怒。老实点，这里可是乐的领地。奈有容叉着腰，神气地喊了声。果然，那些人听到刘小乐昵称，瞬间安静了。他们最后看到的是能作为领导者的罗莉亚和乐在一起。这么说来，他们在这里可能是罗莉亚的意思，从一个地方在神不知鬼不觉的情况下把他们送到另一个地方。这种力量也只有拥有部分女神力量的罗莉亚大人做得到吧？我们需要怎么做？一名神职颤颤巍巍的说道，眼神极为虔诚。哎，小乐弟弟的名字这么管用的吗？看到那些人迅速平静下来，刘和和奈有容相视互看了一下。都能看到对方眼中难以掩饰的震惊。天堂之中，林若拉感受到了身上的异样，有些地方很痛，而且，哇，他感到自己嘴里的腥味，十分反胃，直接吐了出来。在艰难的整理好自己的衣着后，满脸难受，好不容易吐无可吐，用玉手擦了下性感的嘴巴，环顾四周，只见周围白茫茫的一片，仅有的只有白云，还有两个和他同样角色的女人，她们同样的衣冠不整，浑身粘稠。好似多久没洗澡后又出大汗一样，胆敢亵渎女神，我一定会杀了你！林若拉见一个打扮夸张的女子冲天怒吼道，随后就见她眼神瞬间惊恐起来。怎么？怎么会？我的力量！可恶！玉溪歇斯底里的呐喊。她只是光明女神的残念，在失去那些光明权柄和天堂的控制权后，也仅仅只是一介凡体。怎么会变成这样？林若拉此时也有些失魂的瘫坐在地上，好似不吃海鲜的人被硬塞了一条生鱼一样。虽然已经吐无可吐，胃里还是翻江倒海，只感恶心。而且这还不是最主要的，他怕自己的夫君会因此不要他。但是因为在场还有两女，所以即使心里再急切，也不愿放下面子去当面清理。然而，在一旁的罗莉亚满脸麻木，对此他表示习惯了，他身上还有着自己原本的力量。于是，一个圣光下去，三人身上内外的污秽被清除。刘小乐对此表示心痛，杀子之仇不共戴天。我们这是在哪？林若拉感受到自己身上的情况，罗莉亚的手段也同样治愈了她身上的疼痛。不出所料的话，应该是在天堂。天堂，对，那不是你把刘小乐放进去的地方吗？他人呢？听到这里，林若拉好像想到些什么，顿时疯了一样
，上前对罗莉亚大吼道：“你知道他对我做了什么吗？是不是你们串通好的？说，是不是你们皓月的阴谋？是谁指使你们这样做的？”他充满魅力富态的脸上竟然就这么流下两滴眼泪，眼中充满绝望和不堪。他不理解，一个区区王国怎么敢对他下手？你和我说有什么用？我不也遭到了一样的遭遇？罗莉亚淡淡道，冰冷的眼中充满麻木。而且，眼下受到这种遭遇的，除了他们两个，更有光明女神的残念。女神本名玉溪，所以也可以称呼她的残念为玉溪。罗莉亚，你最好和我解释解释，那个冒险者到底是怎么回事？玉溪把自己的衣着整理好后，面色发沉的质问道，语气无比寒冷，带有许多不爽。他一直以为刘小乐是被罗莉亚等信徒选中的人。所以才会进天堂的时候，不经过审判者而直接面对他。但是现在已经基本确定，审判者是被那个冒险者给击杀了。眼下他不仅被这个冒险者亵渎，他的力量也被窃取。你故意把他送进来，就是要如此羞辱于我？还是我先前赐予你的力量已经满足不了你了？玉溪因为力量被窃，内心十分愤怒。他想要这件事的罪魁祸首给他一个说法。然而罗莉亚的话却出乎了他的意料。你要搞清楚。你在和谁说话？现在的你只是一介凡人，不能代表女神的意志。第幺幺九章恐惧小镇。马娜从地精商人那被刘小乐弄回来后，大部分时间都是昏迷，直到他回领地才再次见到他。显然，少女还不知道他会飞。我们这，他有些不知所措，直到刘小乐张开巨大的羽翼。六级的恶魔之翼，相比他们的身体来说，无比巨大，一下把马娜惊得不行，小手捂着尽可能张大。但依旧樱桃的嘴巴，瞪大眼睛。我我在那边会不妨碍你啊！片刻，他小心翼翼道：“要不你趴在我背上吧，到时候自己抓紧就行。”刘小乐想了想后说道：“如果他抱着对方还怪麻烦的，这一路估计得挺长，抱一路准的手酸。”啊，好！马娜小心翼翼地跑到刘小乐的后面，抓着肩膀：“抓好了！”呼，巨大的羽翼直接带着二人飞上天，速度奇快。而马娜也因为耳边的呼啸声，忍不住搂紧刘小乐的脖子。像是八爪鱼一样扒在他身上，不得不说，虽然马娜看上去不大，但还是有些料的。感受着舒服的触感，刘小乐忍不住想到了那六个小时的激战。三女风采各异，完全是不同味道的美食。相比之下，虽然对这个小丫头不是那么感兴趣，但是偶尔开开油还好。嗯，同样为了防止她掉下去，刘小乐也采取了一些措施，比如扶着她穿着绿白色长靴的腿。糟糕！刘小乐暗道一声不好，这死丫头勒得太紧，双腿夹腰。把脚伸到了不该在等地方，马娜还能适应吗？他脸色发青的问道。这时候充血可不是什么好事，要不要我放慢一些速度？他见马娜双眼紧闭，嘴巴也不敢张开，但还是那样紧紧抱着她。可能是怕滑下去，马娜双腿时不时往上攀。这上千米的高空可不是闹着玩的，掉下去不说尸骨无存，起码摔个残废也是能做得到的。没，没事。其实，在刘小乐的高速飞行下，空气的阻力并不算大。因为恶魔之翼升级后，自带的罡风能很好的解决这些问题，也不会出现什么风吹的眼睛睁不开这种情况。很快，马娜开始适应了，也逐渐开始敢睁开眼睛看看周围的景了。哇，好厉害！他眼睛大大的，满脸欢喜的看着下面的景象。虽然之前也会在巨大的树木之间穿梭，但是那种视角和高空视角是不一样的。此时，他们已经在几千米的高空，已经很明显的感到有些冷了。可能是这个世界的法则与现实不一样。要是在现实，这个高度早冻出事了。而马娜的装扮看上去则是比较清凉的感觉。她双手搂着刘小乐的脖子，忍不住更紧一些。为了取暖，只能腿脚下意识的摩擦起来。冒险者大人，你腰里是配着短剑吗？马娜忽然问道。她好像踢到一个硬硬的东西，可能是剑鞘吧。刘小乐没有回她，面色紫青。他觉得这个年纪的女孩不懂也正常。他觉得目前没有必要回答这个问题。现在他们在空中赶路。也是为了送对方回家。既然对方愿意用脚玩弄所谓的剑鞘，那就随他去吧。但是他又忽然想到，精灵好像都是长生种，能活上千年的那种。马娜，你多大呀？我吗？嗯，今年两百多岁了吧。没等刘小乐震惊，他接着说道：“我一百五十多岁那年出来玩，玩的太晚了，一不留神就在外面睡着了。之后再醒来，就被人贩子关进笼子里了。”他把嘴巴尽量凑上来，在刘小乐的耳旁说道：“不得不说。”很痒，冷静，冷静。再多重刺激下，刘小乐不断告诉自己，赶路重要。而且，对方可是个两百多岁的孩子啊！不愧是长生种，活到人类早几辈子进棺材的岁数，还像个十五六的小孩。时间就在这种耐人寻味的刺激下过去。
，马娜也完全习惯了在他背上的感觉，所以两条腿也不再乱动，保持着一个姿势，只不过还是碰着的。渐渐的，天色降下来了，这一天过得有点快，可以说从上线开始就一直是在赶路。幸亏这恶魔之翼效果强大，使用的时候不会让他感到疲惫，不然连飞好几个小时他也顶不住。一路上，他们路过了许多有人烟的地方。大小城市、村庄、部落，那些人间烟火气极重的地方，引得马娜心神向往。她从小和妈妈住在精灵之森里，还没在有这么多人的地方生活过。被拐以外，平日只是和一些有灵性的小动物玩。除了这些，还有的就是一些极端地貌了：峡谷、沙漠、江南、山峦，各种风景美不胜收。路上还遇上一次打着惊雷的乌云团，不过被刘小乐用雷电掌控给一别他处，让马娜大为吃惊。高呼真有实力！你已进入特殊区域。突然，提示音响起，刘小乐一愣，看了看地图，发现自己即使是在高速飞行，却依旧在原地不动。周围的景色很快暗淡下来，像是短短几秒钟完成了落日一样。恐惧小镇，这一路走来，地图上有不少区域被他解锁了，但是现在的地图上却是转变成了一个较小的区域地图，上面的区域名字就显示的是恐惧小镇。谁家小镇这么大啊？他眉头一挑，周围的夜色让他心中有些不安。这一片地面上变成了无边的小麦田野，在月光与微风下缓缓而动，像是被吹起的发丝，有些诡异。乐大人，我们这是在哪？马娜把自己的身子往前拉了下，软糯的小脸蛋贴着刘小乐，好奇的往下面看着，不太清楚，但是可以确定的是，来者不善。他还没听说过这种特殊区域，所有玩家中，恐怕就他解锁的地图面积大了。这种特殊区域也极有可能是第一例。莫非是有什么妖魔作祟？不对，不对，串台了。新世界好像不是那种风格，那、啊、难道是恶魔？刘小乐想了想，随后更加确定了这个想法。目前他听说过比较诡异一类的东西，也只有恶魔了。恐惧小镇，重点应该在小镇吧？刘小乐没有轻想要逃出去，既来之则安之。既然是特殊区域，也自然不会那么容易出去。凭借他现在的实力，能对他造成威胁的很少。而且，万一真的是恶魔呢？之前被要化身的愤怒恶魔跑了，他的史诗级物品恶魔图鉴可都记着呢。解锁十二大恶魔，获得奖励。高空飞行下，很容易锁定到下面的目标。很快，刘小乐便冲着这片田野中的唯一一座小镇上飞去。第120章，恐惧。刘小乐平稳落地，而马娜则是因为长时间趴在他背上而脚麻了，一时没站稳。刘小乐下意识的去扶了他一下，却不料一伸手扶到了他的臀部。马娜脸红了一下，也没说什么，只是将他的手臂抱在怀里。待缓了一会儿后，俩人才开始行动。一轮圆月升起，整个黑夜的天空无比透彻。我们要进去吗？马娜小声地问道。这个地方给她的感觉很不好。嗯，想要逃出这个区域，恐怕只有去这个小镇里找办法了。他俩走进恐惧小镇，马娜搂着手臂更紧一些，看得出来她很紧张。你们是什么人？一个白头发的老爷子坐在一个石墩上，他眼眶深凹，整个人有些恍惚，颇没精神。我们，我是远途而来的冒险者。这个地方发生什么了吗？声望不起作用。看来这一片区域也是与世隔绝的呀，刘小乐这样想到。冒险者，听到这三个字，老爷子缓缓抬起头，像是生锈的机械那样，双目无神。冒险者好啊，冒险者！他又把头低了下去，时而左看，时而右看，像是精神不正常一样。疯子！见询问无果，只好直接拉着马娜进去。不要出门！就在他即将进去的时候，老人突然冒出来这么一句：“你说什么？”刘小乐顿了顿，再次询问道。但是见他还是那副模样，以为是自己听错，便不再理他。随后，俩人进了小镇。月光拉长他们的背影，门口的老人动作像是生锈的机械，一顿一顿的，嘴里依旧念叨着：“我没出门，我在家里。”嘿嘿，我没出门。小镇上很安静，可能是晚上的缘故，只有零星的几个人。他们先是找了一处酒馆，这里一般是最热闹的地方，就算是晚上也有人。欢迎光临客人，来点什么？酒保和他们打了声招呼，只不过不是很热情。刘小乐拿过他递过来的菜单，随便点了几样很贵的饮品。你们这里的酒是产自哪里的？他拿起桌上的酒，浅尝了一口，随意问道：“既然是无法和外界互通的特殊区域，小镇上的东西大概率是自产自销。”客人说笑了：“我们酒馆当然有自己的酿酒技术。”他笑了笑，很勉强，而且脸色有些惨白。已经有很多时日没有再酿酒了，我们的存货也不太够了。冒险者，如果可以的话，你可以帮我收割一些麦子吗？我们有专门用麦子酿的精品酒。销量很好，小镇外围的田地里的麦子很多，你可以任意收集。丁，酒馆酒保向你发布任务。
，酒馆的存货危机。任务介绍：因不知名的原因，酒馆已经很久没有收集过小麦酿酒了。现在他们的存货不太够，需要一些小麦。任务目标： 0 1 0收集小麦。任务奖励：一银币，精品良酒 X 3刘小乐眼神有些古怪的看了他一眼。这种级别的任务，自从他出了新手村就没接到过了。不过他还是选择了接受，毕竟不知道这个恐惧小镇现在是什么情况。他的声望在这里也不起作用，万一这个任务能提供线索呢？正在他要出去的时候，顿了一下，转头问道：“在小镇门口的那个白发老人是什么情况？他看起来很不正常。”你说李老头啊，他也是个可怜人啊。酒保抬了下头，眼皮下垂，好似许久没睡过觉般。本来小镇外面的麦田有很多都是他家的，算是本镇上的地主了。只不过有一天他儿子进田干活的时候，不知怎么的，一个跟头栽倒，刚好倒在自己的镰刀上。李老头身体上有些毛病，听说他儿子还先前告诉他不要让他出门，等他回来。但是李老头自己出去玩去了，还没等他回家，儿子的死讯就传来了。他以为是自己不听儿子的话，偷偷出门才导致的这个结果。后来啊，后来他就疯了，一直守在小镇门口。这样吗？刘小乐带着马娜走出酒馆，走出小镇。小镇门口的李老头已经不见了踪迹。他们走到一片麦田，手里没有镰刀，但可以用剑。他割麦子的速度很快。加上冒险者独有的背包，来到麦田后，短短几分钟，任务目标便完成。就在这时，天空上传来一道不祥的声音：“嘎！”一只黑色的乌鸦从小镇方向飞来。等靠近以后，才发现那不是普通的乌鸦，惊恐乌鸦，普通，二十级 ，HP 3,120 攻击力一，技能恐惧光环。他并没有对刘小乐发起攻击，而是在他的上空不断旋转。一点攻击力，不对劲。哪怕是玩家在一起的时候，都能有新手长棍来增加攻击力。这个二十级的怪怎么可能才这么点？而且，一只乌鸦在自己头上飞，别提有多么招人烦了。所以没有犹豫，手上直接凝聚一道小闪电扔了过去。那惊恐乌鸦也被直接击中，暴毙而亡。没有经验，没有掉落物，然而却仿佛受到刺激一般，周围的麦田里瞬间飞出来一片乌黑的海洋，翅膀的扑腾声迭起，一声声独属于乌鸦嘎嘎的叫声。他们没有靠近刘小乐，而是飞起来后四散去。不过刘小乐却没打算放过他们，一道雷霆跳跃击中乌鸦群，蓝色的闪电在他们之中飞快的来回跳跃，仅仅五秒，乌鸦群便消亡大半。还有一些则是趁机成功逃脱。不，不要！这时马娜突然脸色一变，猛地扑进刘小乐的怀里。怎么？刘小乐一愣，对方的行为让他猛了一下。不过看到对方惊恐的脸，便明白了什么。那惊恐乌鸦虽然攻击力很低，但是都有一个名为“恐惧光环”的技能。这个技能可能是可以用来叠加的。刚刚那一片乌鸦飞起的时候，直接触发技能，马娜也因此受了影响。至于自己，可能是那 20% 的光明权柄起作用了吧？毕竟光明女神就是偏向回复和抵抗负面 buff。刚这样想到，他自己也中招了。你已被恐惧。第121章：稻草人。他四处张望，有恐惧光环的乌鸦应该被杀的被杀，其余的逃了才对。这个突然的 debuff 让他有些猝不及防，不过还没等他查看恐惧效果，他身上的圣光祝福已经帮他净化了这个状态。稻草人，远处不知道什么时候突然出现了一个稻草人。夜光下，麦地里，双方互相对视。刘小乐总感觉那个稻草人在看着他似的，浑身用稻草组成，穿着简单的麻布衣，眼睛是两个扣子。他先是拍了拍马娜的后背，安抚一下，随后便带着他靠近了那个稻草人。走过的小麦犹如被他推开的波浪，那个是什么？马娜此时已经恢复过来，毕竟当事者已经死了，而且那个稻草人的恐惧效果好像只是针对他。这个是稻草人，人类一般会把它放在田地里，这样会起到恐吓鸟类的作用，让他们不要偷吃。刘小乐边走边耐心解释道：“作为精灵，马娜连见到的人类都很少，更别说人类的稻草人了，是吗？但是我总感觉这个稻草人有些怪怪的，看来除了鸟类也能吓到精灵啊。”马娜抱着刘小乐的手臂，脑袋靠在他的胸膛，恐惧 buff 依旧让他心有余悸。随后好像想到什么，补充道：“不过我们精灵不会偷吃。”走到稻草人面前，刘小乐盯着他一会，随后一剑斩下，稻草人分为两半。没有提示音响起，刘小乐一愣：“这是怎么回事？难道是无形的吗？”他已经隐隐约约的猜到些什么。气氛诡异的小镇，带有恐惧效果的乌鸦，按经验来看的话。这个小镇上则是大概率也有一个恶魔，而且还是能恐惧人的那种。小镇上的人精神有些恍惚，可能就是被吓的。只不过现在的问题是
怎么让对方现身。他们返回了小镇，回到了那处酒馆。丁，恭喜完成任务，获奖奖励：银币加一，精品良酒加三。精品良酒增加 10% 精神抵抗，可叠加。这个精品良酒的效果更加确定了刘小乐的猜测。当然，我们晚上住哪？马娜突然问道。虽然玩家可以不用在意这个问题，但他是带着原住民出来的。自然也要考虑一番，我们去找座旅馆吧。如果他本人要真过夜的话，倒是可以进天堂。但这种东西没必要向一个八字没一撇的外人展示。当然了，更重要的还是里面还有三女，不方便。在一番寻找，花了五十铜币，刚进旅馆的时候，外面突然响起了猛烈的嘎嘎声，像是之前那样。你已被恐惧，恐惧，命中率减少 50% 伤害减少 50% 移动速度减少 50% 你无法发挥全部实力。同样被恐惧的还有马娜，她再次扑进了自己的怀里，又来。打开窗户，外面黑压压的一片。你先在这等着我，我去去就回。他对着马娜说道，但是看对方一脸恐惧，恨不得把脑袋塞进自己怀里，忍不住叹了口气。无奈，只能对着窗外连续释放雷霆、跳跃雷霆锁链等一系列 A O E 伤害。等他们附近的乌鸦被消灭，给马内一个净化，让他恢复正常，这才离去。我倒要看看你们是怎么个事。他纵身一跃，跳到窗外，直接展开恶魔之翼，朝着乌鸦的方向飞去。小镇上的居民也纷纷陷入恐惧状态，人也多了起来。看来是，即使是屋子里，也会让他们感到不安，无法缓解恐惧。一时间，整座小镇乱了起来。他一边飞着，一边看着那片乌鸦，不到十秒就赶上他们了。但是他并没有出手解决，而是尝试跟着一段距离。这根本就是兜圈子。他发现那些乌鸦并没有朝着一个方向跑，而是绕着小镇飞大圈。而且没一会儿，他又发现那些麦田里又多了些和先前那个一样的稻草人。随着稻草人的出现，他身上的恐惧效果更甚，只能每四秒一次的进化来短暂恢复属性。算了，直接出手吧。刘小乐直接释放闪电雷霆，一大片的乌鸦被瞬间秒杀。他们的等级本来就不高，而且速度不快，唯一的作用就是可以叠加的恐惧光环。天空之上雷霆炸现，乌鸦群很快被消灭大半。接着。他又释放几道落雷，攻击地上的稻草人。不过，令他感到意外的是，那些稻草人完全不惧雷击，落雷在他们身上也就是三位数几百的伤害。收起恶魔之翼，缓缓落地。麦田里除了海浪般的麦子，还有成群结队的稻草人。救命！刚一落地，便听到一声极其沙哑的低声嘶吼。卧槽！他循着声音转头，就看到一个稻草人，不知道什么时候悄无声息地来到了他的身边，一剑挥出。稻草人分为两半，我去你妈！这么吓人的！一时间，他觉得这些稻草人极为幼稚，想以这样的方式吓到他。不过，这诡异的气氛却是让这份幼稚抹了一层面纱，让这种行为看上去极具反差，更加的诡异。我看到你了！刘小乐被这道诡异的尖叫带到了一幅画面，其中是一个带有诡异杆子一样双腿的稻草人，他牙齿极其锋利，好似玩具安在外面。从嘴巴里可以看到，嗓子那个位置有一个机械齿轮。他一只手提着灯笼，另一只手拿着镰刀。忽然，他跳了起来，对着自己咔嚓就是一刀，镰刀将那个视角的自己的脑袋砍了下来。很快，四秒过后，圣光祝福触发，恐惧幻觉消失。他狂奔稻草人中间，手中双剑不断挥舞，稻草人纷纷化成两半。等我回来！一道诡异的尖叫声再次响起，他再次被拖到那种幻觉中。这一次，他看到了村口的李老头，他嘱咐对方不要出门，自己则是去割麦子。在工作许久后，他听一些同样下地干活的人说，他父亲偷偷跑了出去。担心之下，他稍稍收拾，为了防止镰刀丢失，就把他放到了自家田地的稻草人旁。但谁知一转身，自己的胸膛便被镰刀从后面贯穿。他缓缓转过头，看到那个凶手竟是一个稻草人。第118章，隐藏任务。你怎么敢？玉溪听到这话，满脸不敢相信，失魂落魄的后退两步，最终瘫倒在地，也不顾疼痛。就那么坐在那里，傻傻发愣。自己曾经最虔诚的信徒，在自己失去力量后，毫不犹豫的叛变。失去那些光明权柄后，也意味着失去了神性。现在他的心性和凡人无异。你就这么对待你们皓月信仰的神？林若拉看到这一幕，眼神有些古怪。别说是皓月区区王国，就连他们夺都对于神明都必须恭恭敬敬的，一句违反的心思都不敢有。更别说这样出口不逊，直接当面叛变了。不管怎么说，这也变化太快了吧？我所信奉的光明女神可是纯白圣洁的存在。她冷冷一声，却令林若拉和玉溪的脸色都不好看了起来。眼下
，他们可都和这几个词不搭边。我罗莉亚只信奉真实的光明女神，她语气十分肯定，容不得半点质疑的说道：“作为神明，最主要的便是其所有的权柄。光明女神掌管着光明权柄，夺都帝国的战争之神则是掌管着杀戮与战争权柄。可以说，掌握一条或多条权柄，可以确定神明的强大与否。失去权柄。”自然也同样失去了神明的尊位。林若拉紧紧握了握拳头，犹豫片刻后，终于还是松开了。现在在天堂副本里，敌人的敌人就是朋友，要不然他也不知道怎么逃出去。上午十一点，刘小乐只睡了五个小时出头，我好强啊！他木讷的看了看窗外。自从前天不休息开始，身体真是越来越好了。下意识的看了下游戏同步显示进度，新世界同步中，当前进度 20% 还挺快。从刚开始的 1% 到 20% 才用了几天的时间。现在的他，相信就已经像超人那般强大了。上号，缓过神后，躺进游戏舱，第一件事便是来到了领地，看了看那些居民和守卫是否还老实。小乐，刘和身穿蓝色法袍，脸上带着淡淡的笑容走了过来。不得不说，他是真好看。刘小乐觉得，他不像罗莉亚那样圣洁和诱人，不像林若拉那样性感有韵味。也不像玉溪那样让人感觉神圣不可侵犯，却又穿得极其露骨。刘和就是白月光的那种感觉，让人感觉只要能见到他就挺好。领地里都安排妥当了，今天刚上线的时候，真是吓了我和奈奈一跳呢。嗯，王城的事涉及到帝国级别的势力，把他们放在外面还是有些风险的，所以你就把人家都拐回来了。呃，没事，我不怪你。虽然说不是很道德，但你能给自己考虑就行了。还有那个精灵少女。你打算怎么处理？刘和问道。他也是下线之后才知道刘小乐带回来的精灵，到时候再看吧。马娜那边可能会有一个隐藏任务，现在要找他吗？嗯。说罢，他们来到了住着马娜的屋子。他们还没让他出过门，毕竟是一个极其稀有的精灵，保险起见，连门都不让出。恩人，刚一进门，马娜便激动地扑进刘小乐的怀里。嗯，这孩子反应有些大啊。恩人，感谢你救了我。马奈眼中充满感激，对方将自己从人贩子那里换了出来，还没有给自己戴上奴隶项圈，这使刘小乐的形象在他心里瞬间就高了起来。虽然当时那个丑陋的地精和他说了很多精灵的好处，但是他觉得对方是真心的，他决定真心换一波真心。当然了，最主要的还是刘小乐的声望起了作用。击杀传说的名头可不容易，还有恶魔，嗯，你恢复的不错呀。地精商人那边对奴隶的伙食，也就是饿不死的标准。要减少支出，而且奴隶都是关进笼子里的，待上几日便会容易憔悴。感谢冒险者大人，丁马娜对你的好感度等级提升，当前好感度等级为崇拜。嗯，这个好感度等级有些出乎他的意料，不过也在情理之中。那个，你能帮马娜回家吗？精灵少女突然有些扭捏的说道。她离开家已经有好些时日了，还没通知家里人，担心他们会担心。丁，触发隐藏任务，精灵少女的家乡。精灵少女地家乡，任务介绍：马娜离家已久，她的妈妈很担心。任务目标：送马娜返回精灵之森，那里是她的家。任务奖励：未知，是否接受？是，当然要接受了。刘小乐救他回来，主要目的就是找到那个精灵之森。太好了，冒险者大人，感谢您。任务被接受后，马娜十分高兴，甚至还在刘小乐的脸上拨了一口。这一下给他整不会了，对方这么主动，惊得他连忙左右看看。以防这一幕被别人看到。好了，事不宜迟，我们现在出发吧。好，他简单的和刘和交代了一下，就通过传送阵通往一座能传动的极为遥远的城市。凭借他的声望和事迹，还是有很多势力愿意给他开放权限的。接受这个任务后，他的地图上出现了一个位置标记。虽然因为没有到过那个地方，也地图上大多还是黑的，但还是知道方向的。一直往南边走吗？他稍稍微看了下论坛，别说这一路上的区域了。就连他来到的这个什么蒙城都没人知道，早就该想到了。目前的玩家撑死也就是临近皓月的那些。皓月王国周边不只是只有那个兽人部落，只不过两者是距离最近、最容易达到的而已。再者说，皓月属下的那些公国也不是完美的把皓月给包围起来，有的地方地势险要，人类难以进入，更多的是不规则分布。来吧，哎，马娜一愣，没听明白他的意思。送你回家啊？我抱着你，或者你趴在我的背上都行。你你，我们不坐马车吗？刘小乐的话他有些不明白，但是看样子是准备徒步。第幺二章对恐惧恶魔的猜测，不要！一股恐惧感
油然而生。虽然知道自己是刘小乐，是个玩家，但还是不由自主的认为自己没有反抗之力，自己就要死了。不过好在下一刻，圣光祝福触发，负面 buff 被净化，这样下去不是办法呀。刘小乐心中凌乱，这群稻草人的效果让自己不断进入幻觉，而且目前还没有有效的抵抗方法，单凭圣光祝福的净化。很难凭借着一秒做出什么有效的抵制手段，而虽然自己还有一个进化技能做到短时间内双重进化，但眼下周围全是这种稻草人，就算能把他们像秸秆一样砍倒，还不知道能跑出来多少。靠近他的稻草人被砍成两半，他再次看到刚刚的那只手持镰刀的稻草人，以为是自己又进入了幻境。负三十一万两千四百五十一，镰刀划在他身上造成了伤害，这让他愣了一下，并在想反击的时候，却发现那只独特的稻草人不见了。这次的对手气得他只想骂人。说实话，刘小乐还是第一次遇上这么让人感到难受的怪。尼玛的怂逼恶魔，一直把他拉入幻觉，造成控制效果，本体还一直不现身，就让这群看似普通的稻草人折磨自己。不过相比刚刚，他背包中的恶魔图鉴却是解锁了新的一页，这也彻底让他确定了自己遇到的是只恶魔，恐惧恶魔，诞生于恐惧的恶魔，没了。只见上面短短的一句话，没有其他赘述。恐惧恶魔诞生于恐惧之中。要是其他人在遇上他的时候，早在被恐惧进入幻觉的时候死了好几十次了。但是刘小乐的圣光祝福是每四秒一次，每次都有进化和回血，这让他在还没在环境中遭到攻击，恐惧效果就解除了。他拿恐惧恶魔没办法，是因为他找不到恶魔本体。恐惧恶魔则是最主要的手段，拿刘小乐没办法。即使他能无限恐惧、无限控制，但是对方有不受限制的进化，而且。凭借他的能力，也没法做到在一瞬杀死刘小乐。毕竟圣光祝福的回复也很逆天。妈了个巴子，爷不玩了！说着，待再一次的恐惧消失，他直接展开恶魔之翼飞上天。期间的又一次恐惧被他用进化技能解除。很快，他飞到高空，稻草人们的恐惧效果再难影响到他。刘小乐开始在高空观察起来，比如那些稻草人是怎么出现，又是怎么移动的。这麦田中大量的稻草人和正常的稻草人并无差别。但是他们的移动和出现就很诡异了，而且还没有面板，这也导致必然有一个存在在创造和操控他们。也不知道是什么情况，雷霆竟然对付不了这些玩意儿。他最有效的 A O E 伤害雷电掌控对稻草人无效，反倒是用物理攻击的话，一下一个。然而飞到天上的刘小乐并没有如他所愿，无边的麦田中好似一直都存在那些稻草人，而且他还惊悚的发现那些稻草人的纽扣眼睛都盯着自己，无奈之下。他再次飞回了小镇，顺手还消灭了周围的乌鸦们。冒险者大人，马娜看到刘小乐回来，高兴的凑了上去。刘小乐简单的和他说了说情况。那这只恶魔岂不是没办法解决了？马娜疑问道。他还是第一次知道恶魔这种生物。目前来说是这样的，若是遇上一个单纯强大的恶魔还好，但是这种主要能力为控制，而且本体还不现身的东西，真是棘手。他看了看窗外，天上的月亮一动不动，黑夜仿佛是这个世界的永恒。不对，这一幕极为怪异。他们刚刚来的时候，好像就是眼前的这一景象。特殊区域是这么个特殊法。刘小乐越想越不对劲。随后他看到下面小镇上的人，他们大多是因为恐惧而主动来到街上，甚至还有这家旅馆的老板。他们或蜷缩在角落，或三两个人抱在一起。即使乌鸦被消灭了，他们还是陷在恐惧中。刘小乐纵身一跃，来到街上。惊恐的人们没人注意到他。进化，他随手对一个人使用技能。只见那个人脸色神情迅速变化，随后再次陷入恐惧中，有点难办啊。刘小乐眉头一挑，对于给别人去 debuff， 他还真是不擅长。他又不是圣骑土。对了，精品良久，他想到自己完成酒馆任务获得的东西，可以增加精神抵抗。连续把两瓶喂给这个人，刚把第三瓶送到嘴边的时候，他看起来晃晃悠悠，更不清醒了。好吧，毕竟是酒，喝多了会醉很正常，但看起来起码不像刚刚那么害怕了。他的眼神迷茫，脸上带着醉酒后的红晕。他用沙哑的声音讲述着自己的所见，仿佛这些场景就在他眼前浮现。我梦见自己在一片黑暗的森林中，四周静谧无声。突然，我听到了一阵低沉的咆哮声，那是一只野兽的声音。我开始害怕，我想逃跑，但是我的脚像被定住了一样，动不了。他停顿了一下，抢过刘小月手中的酒，喝了一口，继续说道。然后我看到了那只野兽，它是一只巨大的怪物，它的眼睛像灯笼一样闪亮。他的牙齿像锯齿一样锋利，他向我扑来，我感觉到了他的呼吸，我闻到了他的口臭，他的身体开始颤抖，他的声音变得更加低沉。我想尖叫，但是我的喉咙被什么东西堵住了。
，我只能眼睁睁地看着那只野兽向我扑来。我感觉到了它的爪子抓住了我的脖子，我感觉到了我的血液在流淌。它停了下来，呼吸变得急促。刘小乐静静地看着他，努力感受他的情绪。男子的身体不停颤抖着，刘小乐甚至觉得他下一秒就会直接跪倒在地。他的脸色苍白，额头上、脸上、身上全是汗水，仿佛刚从水里捞出来一般。他的眼神中充满了恐惧。刘小乐从未见过一个人的眼神可以如此惊恐，仿佛看到了世界末日。男子抬起颤抖的手指，在半空中胡乱地画了几个圈，他的嘴唇动了动，却没有发出任何声音。然后他猛地把那瓶酒一饮而尽，醉倒在地。刘小乐，男子做出惊恐的表情，但他睡觉了，很显然是噩梦。刚刚所谓的梦只是幻觉，现在才是真正的梦。进化，随着他再一记进化，男子的表情有所缓和。但愿有效吧。恶魔图鉴上显示，恐惧恶魔是恐惧之中诞生，所以刘小乐就想到，如果把小镇上的人的恐惧都消除，是不是会对恐惧恶魔造成很大的影响呢？第一百二十三章，石亭来临，恐惧之源。周围的人一片恐慌，他们的眼神中充满了恐惧和不安，每个人都在不停的张望，似乎在寻找着什么，或者说在逃避着什么。他们的身体不由自主的颤抖着，嘴唇也失去了血色，变得苍白无力。有些人抱头鼠窜。有些人则蹲在地上，双手抱膝，似乎这样可以给他们带来一些安全感。他们的呼吸急促而浅薄，仿佛随时都会窒息而亡。空气中弥漫着一股紧张的氛围，让人感到压抑和窒息。刘小乐静静等待着，身上的负面效果被不断清刷，世界停止运转，所有玩家强制下线。随着一道声音响起，周围的一切变得静止起来。刘小乐缓缓走向一个人的面前，使用净化将他的恐惧解除。果然，之后就不会再陷入恐惧了。刘小乐大喜，这代表着他的想法可行。他不断搜寻着小镇上的人，对他们一一使用净化。那些被净化过的人，面部表情变得正常，不再恐惧。许久，整座小镇上的人被他找了过来。为了方便效率，干脆直接把他们弄进了天堂。解除恐惧之后，又送了出来。之后便看到整座小镇的黑夜变淡了许多，月亮宛如虚影，不断闪烁。周围的一切犹如梦幻泡影般熄灭，天灭了。但那仅仅只是幻影破灭。露出了外面真正的天空，小镇四周的麦田也有了终点，不再是无边无际。没有了月光，小镇变得有些昏暗。刘小乐甩出几道闪电用来照亮，忽然发现小镇街道的不远处站着一个两米多高的稻草人，和他先前在幻觉里看到的一样。恐惧恶魔，史诗八十级，生命值一亿，攻击力，技能，恐惧恶魔终于现身了，只不过秉承稻草人的风格，站在那一动不动。他的面板攻击力和技能都是问号，只不过“生命值”那的两个字有人让人忍俊不禁。他是活的，一道极为扭曲怪异的尖锐声在刘小乐耳边响起。不过他很快反应过来，现在已经是石亭状态。这可能是先前被恐惧了几次，出现了幻觉。对付你这玩意儿可真遭罪啊！他忍不住吐槽道，跑到恐惧恶魔身边，这才看到了他完整的面貌。首先，两米多高的身躯自然是很高大的，只不过身体躯干很细。而且有很多部位都是金属，比如一只细小的草木手拎着一个镰刀，另一只手则本身是一个巨大的钢铁巨爪。盗窃之手也好了，同为恶魔，你应该差不了多少吧？刘小乐吊着的心总算是放下来了。石亭还是管用的，不然就凭他这一身能解决大部分单位的面板，还真不知道拿着主要能力为控制的恶魔怎么办。拿出两柄长剑，就开始疯狂输出。凭借他的实力，就算恐惧恶魔高达一个亿的血量，也撑不了多久。很快，恐惧恶魔的血被降到了一个很低的状态，直接启用盗窃之手。盗窃之手，盗窃成功，获得天赋——恐惧之源。天赋，刘小乐一愣，这东西也能窃取？以往他也就是盗窃属性技能或者装备，这还是第一次盗窃到其他东西。恐惧之源，天赋，你的所有攻击自带最低 1.5 至高至15秒的恐惧效果。恐惧无法战斗。啊！见到恐惧之源的效果，刘小乐双眼瞪大，一时感到有些离谱。先前那些乌鸦和稻草人的恐惧，要么是降低属性，要么是拉入幻境，到这里就无法战斗了。虽说可能和前二者相比不是很突出，但是要知道，刘小乐的攻速高达二十级，而且还有雷电掌握，可以释放很多种 A O E 的伤害。恐惧之源在他手中，无疑会大放异彩。不愧是恶魔呀！他会心一笑，顿时觉得恐惧恶魔还挺可爱的。随后，他解决了恐惧恶魔的生命。叮。恭喜玩家越级击杀恐惧恶魔，奖励经验值800万。恭喜玩家获得精品装备加15件。恭喜玩家获得史诗级装备恐惧之镰。
，恭喜玩家获得技能书加三，恭喜玩家获得。丁，你已提升至53级，即将进行全服通告，是否隐藏姓名？否，恐惧恶魔带的掉落物也没让人失望，尤其是还有一件史诗品质的装备——恐惧之镰，史诗子，佩戴要求无，效果吸收恐惧造成伤害，零，恐惧之镰有些超乎意料。不是寻常的装备，和上次的镇奇权杖一样，效果很单一。但是刘小乐觉得这件装备很有可能有其用。对了，马娜，他回到旅店，随后看到对方正好好的在自己的房间里，只不过是因为石停了，所以不动。那我就去天堂吧。刘小乐没有打算带上马娜玩，毕竟虽然他的岁数很大，已经有两百多了，但是见他这十五六的外表，还是有些接受不了的。看来我继承了曹魏的优良传统啊。他叹了口气。随即召唤光门进入天堂，只见三女各自坐在一旁，林若拉站在镜子前，摆出妖娆的姿态。很显然，她是在照镜子。另一个地方，罗莉亚正坐在一张桌子前，静静地翻看教堂的教义。只有玉溪抱着自己的双膝，坐在自己的床上，看上去闷闷不乐。作为天堂之主，刘小乐能在天堂做到的事很多。为了避免三女无聊，他便是弄了一个大房子，让几人住在里面。当然，仅仅只是房子而已。外面依旧是白云和圣光。今晚又是一个不眠夜。第124章，我才是天堂之主。六点，破晓来临。天堂之中，林若拉在尝试通过运动锻炼身体的时候，突然感受到身上的异样，哪能不知道发生了什么？你找死！美夫怒目看向眼前的刘小乐，一掌拍在他的胸口，负八十万。一道代表伤害的恐怖数字出现，而是通过天堂之主的身份不断强化自己。<笑>我要杀了你！林若拉的巧脸，粉嫩的颈脖上，此时却充满红晕。她眼神有些迷离，嘴里不断吐着热气。忽然间，她忍住异样，双手掐诀，一片片金属花瓣从周围凭空出现。那些花瓣没有任何犹豫，直接攻向还在不断发起攻击的刘小乐。给我滚！金属色泽的花瓣瞬间挡在二人之间，疯狂攻击在田野里耕地的刘小乐。一时间，遮天蔽日，声势浩大。但是这一切都是徒劳的。刘小乐直接全神贯注。一只手直接将林若拉的两只手擒拿住，让他难以抵抗。啊！林若拉忍不住发出一声娇哼。作为夺都帝国的人，来到皓月，他是根本没有想过会遭到这种情况。一个区区冒险者竟然敢对他下手，尤其是作为第一军团的夫人，他的实力自然不俗。可是面对这个冒险者，此时却如手无缚鸡之力的普通妇人。你知道你在做什么吗？林若拉大声呵斥道，怒目圆睁。但是他羞红的脸和比强我弱的姿态。让他的气势在无形之中削弱了很多。知道啊，你不是说你们帝国军团很有实力吗？今日一看，果真如此，不愧是夺都帝国第一军团团长的夫人啊！若不是在这天堂之中，我恐怕还真的拿你没什么办法。刘小乐不断发起攻击和防御，他是万万不敢轻视的。凭借他盗贼的身份，伤害自然是很高，高达二十加的攻速，武器灵验杀手，技能圣光烈焰，他的攻击的暴击次数很多，而且还有附魔魔法伤害。真伤，你一定会死啊！你一定会死，你一定会死。嗯，我一定要把你挫骨扬灰。你这么对我，我夫君不会放了你。夺都帝国第一军团一定会踏平皓月，把你啊！林若拉歇斯底里的怒吼道，原本有些俏丽的脸上布满狰狞。她发丝凌乱，身上破破烂烂，在天堂之中，面对作为天堂之主的刘小乐，他根本不是对手。即使双手被束缚，他还是没有放弃攻击。随着意念，周边的金属色花瓣不断袭向刘小乐，负三十一万两千五百，负三十一万两千五百，负三十五万四千零一十一。花瓣的伤害频率很高，平均每秒十多次，高达三百多万的伤害。但是在刘小乐天堂之主的作用下，他身上的血量几乎是一瞬的时间便回满。天堂之中的刘小乐实力自然达到了一个前所未有的高度。早在石亭的时候，他就不断发起攻击。林若拉现在的状态可以说是前所未有的差。尤其是现在，这一切都在他眼下发生，眼前的画面不断冲击他的神经。而刘小乐实力无双，不断寻找各个角度，从而发起攻击。除了近战能力，他还拥有雷电掌控这个技能，可以让他当一个无双法爷。而且不久前刚刚从恐惧恶魔身上偷取的天赋——恐惧之源，可以让他不断对对方挂上恐惧 buff。在经过一番抵抗之后的林若拉，终于浑身乏力，只能静静地看着自己遭到攻击，嘴里时不时发出轻微的冷哼。只能说不愧是帝国的人，高达七十级大凶品质。林若拉的实力自然不用多说。刘小乐猜测，作为第一军团团长的夫人，那个所谓的团长
应该常年在外征战，驻守，极少回家。这也从侧面反映出了林若拉平时自己在家也极其注重锻炼，不然刘小乐拼尽全力攻击这么久，对方应该早已溃败才对。夫人失敬了。刘小乐此时也喘着粗气，剧烈的运动让他这个常年不出门的打游戏的死宅有些难以平衡。为了分开对方的注意力，他竟就这么猛地吻了上去。林若拉美目瞪大，好机会。刘小乐见对方恍惚之间失神，直接使用天堂之主的能力将自己状态回满，直接启用所有攻击技能，除了气元法等叠加的被动、多重打击、穿透、圣光烈焰、罪恶界限、痛苦之面、乘风、雷电掌控、闪烁、展开恶魔之翼、嗜血暴增、预知罡风，所有技能叠加下的攻击在这一刻倾泻而出。恐怖的攻速和伤害下，林若拉面部扭曲，不，刚鼓起力气大喊了一声。随后直接昏了过去，可不能就这么解决了你。以后的日子，你会为自己的嚣张付出代价。刘小乐轻笑一声，大手一挥，林若拉状态回满，只不过还在昏迷状态。啊哈，雷电掌握还真能这么用啊！为了避免伤害不够，刘小乐下意识的用了这个技能，不过效果还算不错。我们来日方长，在天堂之中给自己换回紫金无限制套装。目前来说，这是他最好用的一身，该干正事了。刘小乐深深呼了一口气，刚才的一战酣畅淋漓，完全是他单方面的碾压，而且他还保住了林若拉。对于这样的人，要好好折磨才是。打开光门，刚要出去，就见一道诱人的倩影飞奔来。混蛋，你把我的力量还给我！玉溪赤着脚跑了过来，直接扑在他身上。对于这个仇人，玉溪也是一点没客气，粉拳不断捶打在他身上，为了防止不痛，甚至张开小嘴，开始用背齿不断撕咬。垃圾！废物，鬼畜，人渣，小偷，把我的力量还给我！我是光明女神的一部分，我才是天堂的主人。他好似疯魔一般，以往圣洁的形象，此时全然不在，披头散发，情绪混乱。第125章，巨木之森。玉溪双腿夹在刘小乐的身上，一双粉拳不断砸向他的脑袋。混蛋，混蛋，混蛋，去死！玉溪的攻击越来越猛烈。他的双手不断的挥舞着，仿佛要把所有的委屈和愤怒都发泄出来。他的牙齿也开始咬了起来，似乎想要咬碎什么东西来发泄自己内心的痛苦。但是这一切注定只是徒劳。仅有的 20% 光明权柄被刘小乐偷走，此时的他仅为凡人之躯。渐渐的，玉溪的脸庞划过了眼泪，他的委屈和痛苦终于无法再抑制，像决堤的洪水一样汹涌而出。他的声音带着哭腔，质问着眼前的人为什么要这样对待他。这是玉溪第一次如此仇恨一个人。作为光明女神的一部分，她的力量被窃取，躯体被侮辱，就连本该最虔诚的信徒也背叛了她。喜欢咬，那就让你咬个够。刘小乐面见如此，直接将身上的玉溪扒了下来。嗯，他美目瞪大，眼神里充满不可思议和厌恶。玉溪努力发出声音以表自己的不满，但终究只是徒劳的，仿佛是被带走了说话的权利，只能发出呜呜声。随后，他美目连连，充满伤感。眼泪止不住的流下，一时间竟哭成了泪人，以此释放着内心深处的恐惧和不安。他的眼神充斥着痛苦，但是这并没有让刘小乐停手。一个小时过后，玉溪呆呆地坐在那里，他的双目看上去有些失神，仿佛失去了所有的生命力。他的眼神空荡荡的，没有任何表情，宛如一个没有灵魂的躯壳。刘小乐的粗暴仿佛将他拉进了现实，他再也不是那个高高在上的光明女神了。现在的玉溪不再是天堂之主。仅仅只是一介凡人而已，刘小乐没有管他，而是一脚踏出离开天堂。糟了，有些玩过头了。他才想起来，还住在旅馆的马娜。一觉醒来，见自己不见踪影，谁知道会不会自己跑出去找人？大人，刘小乐飞到上空，见到街道上有一位精灵少女，惊喜的看着自己，并跑了过来。他也缓缓落下。大人，你去哪了？马娜小脸俏红，有些不满意的问道。啊，我刚刚去巡查了一下周围。看看还有没有恐惧恶魔的残党。刘小乐打了个哈哈，就此糊弄过去。对此，马娜也没有多问。二人再次踏上了路程。大大大！萝莉雅踩着高跟走来，看向跪坐在地上、一脸失神的玉溪。她轻薄性感的嘴唇微微勾起，嘲讽道：“谁又能想到，曾经的光明女神竟有如此淫秽的一面呢？”玉溪木讷的动了下脑袋，用小手擦了下嘴角，没有理会萝莉雅，转身离去。呵呵，真有意思。萝莉雅自嘲道。他只觉得自己的脑袋蒙蒙的，难以思考。时间一晃而过，在视野中，远方出现一片巨木森林。这里飞行不太方便，
，所以刘小乐便是收起了恶魔之意，打算和马娜一起走着。巨木之森，这么直白吗？刘小乐看着地图，忍不住吐槽这片区域的名字，就是这里。一旁的马娜突然兴奋地叫了一声，对于自己的家，他可是太熟悉了。当然，这里不是精灵之森，但是从精灵之森出来，第一个地点便是这巨木之森。感谢冒险者大人，马娜终于要回家了。精灵少女兴奋道，随后便要拉着刘小乐的手往里走。巨木之森的树木十分粗壮，大概要五个人才能合抱住一棵。马娜兴奋地拉着刘小乐的手，不断深入，一边和他讲述着自己在这里的生活。我们精灵族的活动区域，除了精灵之森，便是巨木之森的核心区域。我们会抓住藤蔓在树上游荡，落地在树杈上。怎么听着跟人猿泰山似的？刘小乐默默地听着他的讲述，时不时回应一下。此时的马娜像是一只小鸟，叽叽喳喳的。还蹦个不停。说实话，他对这些并不是很感兴趣。只是传说中的圣权，既然能让新世界的原住民长生不老，那对他们玩家来说，能提供的帮助应该也很大。他们不断深入，但是没有注意到，身后的一些巨木树干上突然显现出一张拟人的人脸。他们长着很辣的眼睛和充满尖牙的巨口。不要！马娜突然大喊一声，想要制止即将出手的刘小乐。他们的前方出现了一头两米多高的巨鹿。尤其是他那仿佛杂草一般的鹿角，加起来恐怕得有四米高了。冒险者大人，巨冠鹿是森林的伙伴，不要伤害他。马娜神情有些激动地解释道：“作为精灵，他们是能和森林中的生物交流的。”行吧，刘小乐勉强地答应道。还以为这个地方练级挺不错呢。巨冠鹿，精英，七十级，生命值二百一十万，攻击力十一万，技能顶撞，生命滋养，迅捷。七十级别的怪的面板已经达到了一个很恐怖的程度，能影响新世界生物的面板有三个因素：等级、品质、种族。眼前的巨冠鹿的等级很高，品质和种族则是看上去一般，而且还不是 BOSS 模板。即使是这样，它的血量依旧高达二百多万，虽然能被它轻易的秒了就是了。马娜上前摸了摸巨冠鹿修长颈部，试图安抚它的情绪。这些怪对于冒险者都有一种天然的仇恨，但是在马娜的安抚下。他的情绪逐渐稳定起来，巨冠鹿缓缓走到刘小乐面前，低下了脑袋。这是要我摸？刘小乐愣了一下，随后把手抚上了他的鹿头，上面的毛发很软，如啊起来手感不错。忽然，巨冠鹿低吼了一声，马娜明白他的意思，高兴道：“大人。”巨冠鹿说：“要带我们走。”巨冠鹿脾气一般很倔，但是要载人的话，绝对是好手。啊哦，刘小乐应了声，也没矫情，被载着。总比走着要好。随后，他右手一撑，直接跳到了巨冠鹿的背上。第126章：藤蔓突袭。巨冠鹿吐出一道鼻息，那巨大的鹿角正好可以作为把手，稳定身形，以保证不晃下去。你也上来啊！刘小乐试了试，随后对马娜说道：“哎，我也可以吗？”马娜惊讶了一下下，这给刘小乐整不会了。这二百多岁的精灵怎么看上去这么呆啊？来吧！刘小乐笑了笑，随后对他伸出了手手。等马娜把小手递过来的时候，直接把他给拉了上来。哎呀！马娜惊呼了一声，突然被拉上来，有些害怕，连忙抱紧了刘小乐。倒是挺 Q 蛋。好了，我们接着赶路吧。刘小乐拍了拍紧紧抱在他腹部的小手，随后俩人便骑着巨冠鹿不断深入。巨木之森的树木十分高大，但是树与树之间的间隙还算是比较大，像巨冠鹿这样的鹿角也能轻松穿梭其间。哇，原来巨冠鹿上是这种感觉吗？马娜小手扶着刘小乐的腰间，看样子有些兴奋。怎么，你之前没有骑过吗？没有，小时候看姐姐们骑巨冠鹿，感觉好快、好害怕的样子，所以一直没敢尝试。害怕？闻言，刘小乐不禁想到自己使用恶魔之翼带对方在天上狂飙的时候，对方确实很害怕。而且，想起对方当时的举措，刘小乐心里忍不住出现一股异样感。嗨嗨，你们精灵族的人多吗？他尴尬的咳了两声，急忙转移话题。多啊。我们整个在精灵之森居住的精灵有一千多人呢，一千多，那还真不算多。光刘小乐知道的，仅仅是当时皓月王宫周围的的守卫们都得有几千号人了，皓月王城更是得有数十万人，整个皓月更是别想了。在巨木之森深处有一棵祖树，那棵树是整片森林中最大的一棵。我们精灵之森要从那个地方进入。马娜一脸兴奋，这种即将到家的感觉。祖树，刘小乐想了想。刚才在天上的时候，还真能看到一棵大的离谱的树的身影。不过，从树里进去是森林。嗯，听妈妈说，里面更适合我们精灵生存，而且还很安全。有时候经常会有一些人来这附近
，想要追寻传说中可以长生不老的圣水。长生不老有这么好吗？马纳突然好奇道。人类来这片巨木之森，除了对于精灵美貌的觊觎，更多的还是对于长生的渴求。对于精灵这种长生种来说，他们是不会理解一个人只能活七八十、一百出头的烦恼的。尤其是当一个人在年轻或中年的时候，创下了千秋伟业。他将自己的大好青春和年富力壮的中年贡献给了自己的事业，剩下要享受的时候却留不下多少时光。尤其是年纪上来后，还要担心磕一下、碰一下或者来自疾病的烦恼。大多数的人对于这种情况是不甘心的，所以也自然有些人对于长生十分的渴望乃至癫狂。毕竟，即使你功绩万千、家产万贯、后宫无数，死了之后就真的死了，生前再多的东西也不会是你的。即使是新世界这样的。个体实力可以凌驾于群体之上，也免受不了寿命的限制。人生有悲秋，江山易万年。长生还好吧？刘小乐顿了顿，如果可以的话，他更希望这个世界是转世轮回那般体系。如果一个人得以长生，上千年、数万年，身边一个个熟悉的人都死去，自己不断经历和接触不同的人们，只不过以后他们都化为尘土，长生者依旧在，难免会有些孤独。人有时候就是这样。一边会担心自己以后化为一捧尘土，生前所做皆为虚无；一边又担心自己真正长生过后会难以忍受孤独。马娜呢？觉得自己这两百多岁以来过得开心吗？嗯嗯。马娜哼了两句，小脸贴在刘小乐的背上，想了想，到之前在精灵之森和其他精灵们玩的时候，还是很快乐的。只不过后来偷偷跑出来，被人贩子带走了。那段时间倒真是不怎么样。是啊，毕竟是五十多年。刘小乐想了想，代入了一下自己。一个普通人类的寿命也才多少年，相当于是大半的人生被囚禁了。忽然，他感到自己腰间一凉，一只小手一不小心伸进去了。嘻嘻，真暖和。马娜嘿嘿一笑，刘小乐对此有些无语。随后，周围异变突起，一条粗壮的藤蔓携带一声声破空声袭来，直接将巨棺路绊倒。卧槽！刘小乐被吓了一跳，往前仰的时候，直接张开恶魔之翼，刚想把身后的马娜拉住，却见对方被另一条粗壮的藤蔓给拉走。糟糕！他暗道一声不好，随后便发现自己三十多米长的恶魔之翼在这巨木之森中根本施展不开，反而被拦住了行动。你他妈的！听到马娜惊慌的喊声，他直接使用闪电将周围再次袭来的藤蔓劈碎，却发现不知道从哪冒出来的藤蔓直接将恶魔之翼给从外捆绑，将自己裹成了一个球。沃日，这是他万万没想到的。随后，刘小乐便找机会迅速收起翅膀，将之前审判者的审判之剑抓在手里。效果二。造成 20% 真实伤害，效果四造成百分号十箭射伤害。审判之剑携带雷霆之力，不断劈砍那些藤蔓。随后他发现，那些数以千计的藤蔓在自己攻击其中一条后，统统陷入了十分混乱的状态。这么强！刘小乐眼前一亮，随即想起自己刚刚用盗窃之手从恐惧恶魔那获得的天赋能力。恐惧之源，你的任何攻击将造成至少 1.5 至多15秒的恐惧。雷电之力加上审判之剑的建设效果。伤害不断波及到其余藤蔓，从而达成了攻击一个影响全部的效果。此时的巨棺路被几条藤蔓抓住，全身上下被捆住，成了个粽子。刘小乐迅速挥舞几剑后，将巨棺路解脱，随后迅速赶往马纳的方向。这是巨木之森的什么怪？竟然攻击距离这么长！刚刚只是数千条藤蔓飞了过来，他还没见到怪的影子，也就是所谓的面板，因此也只得认为是这种怪的攻击距离长。第127章。扭曲树精，它的速度很快，起码要比藤蔓快得多。没过一会儿，刘小乐赶了上来，很快便看到了被藤蔓抓走的马娜。只不过现在的他被捆绑的姿势有些奇怪，四条条藤蔓拉住他的脚腕和手腕，绷直，将他整个人撑开，毫无保留的展现。他的身上的衣服被划破，被撕裂了一部分。马娜只觉得自己的手脚要被扯断了。妈，仅此而已。他还是第一次见马娜如此娇羞的姿态。大人，救我！他红着脸，身体被藤蔓捆绑的难受，不断扭捏。只听“撕拉”的一声，遮挡白兔的衣服被藤蔓磨破。我来了，刘小乐脸红了一下，随后迅速踏出脚步。藤蔓不断靠近，想要阻止他，但都被恐惧效果弄得慌乱，而后不能自已。你他妈这是什么怪癖？藤蔓们被纷纷斩断，而控制这些藤蔓的怪也终于现出身来。扭曲树精，大凶，七十级，生命值五百万，攻击力二十万。技能：生命汲取、捆绑、养分吸收、光合作用、迅速鞭打、恢复、速生、树木之躯。一个巨大的树木使用根部行走，脸上长着惊悚的脸，好像刻上去的一样。
让人不寒而栗。终于肯现身了吗？刘小乐沉声道。他一赶过来，马娜就被他们再次往里面拖，而扭曲树精也挥舞着数千藤蔓，不断向自己袭来。而有了本体靠近后，那些藤蔓无一例外的恐惧时常被拉到最低。但即使是这样，那数千藤蔓也抵不住刘小乐的恐惧。他的攻速足以让他们被恐惧时间仅仅过零点几秒就再次恐惧。变态怪树。下辈子做个正常人吧！刘小乐直接启用所有技能，攻击到那个扭曲树精身上。仅仅不到一秒，数十道代表大伤害的数字出现，扭曲树精也倒下，化为飞灰。叮，恭喜玩家越级击杀扭曲树精，奖励经验值二十万。经验给的还行啊！刘小乐打了个哈哈。等级越高，提升难度越大。现在七十级精英品质的怪能给这么多经验，已经十分不错了。叮，恭喜你获得装备加五。叮，恭喜你获得道具。树皮，丁，恭喜你获得树人的藤蔓。起码介绍很简短，对生命最大的馈赠，还以为是类似恐惧之源一样的东西呢。他的恐惧之源天赋效果堪称逆天。马纳，他大喊一声，马纳在刚刚他赶过来的时候又被拖到了里面。这里的视野很不好，还得靠对方回应。不，你们不要过来！他匆匆从深处赶去，突然听到这么一道声音。马纳，寻声过去，只见马纳在坐在地上。身子不断用双腿移动，一只手扶着地面，另一只手遮挡着胸前。他面带惊恐，被吓得要哭出来。忽的，他看到赶来的刘小乐，面色一喜：“冒险者大人！”操！刘小乐忍不住暗骂一声，随后上前将几个准备对马纳下手的树人给击杀。叮，恭喜玩家越级击杀树人。几道提示音响起，他还留了一个。树人形态和人一样，只不过全身上下都是木头，和某些作品中有关星球之间文明种族的那样。大人，马娜看到眼前的刘小乐，刚刚的委屈和恐惧仿佛被治愈般，也不顾偷偷跑出来的白图，直接起身，紧紧抱住了他。马娜，刘小乐一只手环在他的腰上，看着剑指着的树人，面色怪异，总有一种差点被 N T 2的感觉。撤！你压的是什么东西？他把剑抵住树人的木头下巴，见对方支支吾吾，说不出什么话来，直接将其击杀。树人的等级比较低，而且血条差远了。大人。马娜见此，直接哭了起来。此时，仿佛刘小乐便是他最大的依靠。安抚了他好一会儿后，他们找到了刚刚的聚观路，并再次骑上。这次你在前边吧？嗯。但是，我……马娜支支吾吾道，只觉得脸上红得发烫。他低着头，觉得极为羞耻，吐出来的话最后细若蚊声。没事的，你挡着便是，我扶着。马娜还要空出手来挡住胸前。而聚观路虽然速度不算特别的快。但跑起来把人甩出去还是很轻松的。好，被迫省略。没错，精灵之中没有男性。但是即便如此，他对于刘小乐还是保持着本能的害羞，因为他除了妈妈，从来没在任何人面前如此展露过自己。走吧，刘小乐纵身一跃，跳到了聚观路上，让马娜往前面一点。他需要双手扶着聚观路的脚。走喽。嗯，马娜狠狠地点了下头，随后就因为没扶住，躺进了刘小乐的怀里。他用另一只手扶了扶，将自己扶正。这个视觉还好啊。刘小乐低头看了下，小马娜在聚观路的背上一晃一晃的，有点难顶啊。他倒吸一口冷气，心里不断告诉自己：他还是个孩子，他还是个孩子，他还是个孩子。谁家孩子他妈两百多岁啊？随着内心的一声怒吼，刘小乐终于忍不住了，一只手扶着，另一只手迅速的操作一下。大人，你在干什么呀？没什么，怕你摔下去，帮你稳固一下。哦，马娜嘟着小嘴应道，随后突然感受到什么，突然一疼，哎呀，他的脸上迅速红了起来。大人，有些疼啊。这个技能可以很好的突破目标的防御，技能穿透，效果，你的下次攻击将会额外造成 30% 的伤害，并且造成穿甲效果，可与其他技能叠加使用。虽然会让马娜痛一下，但是无疑是稳定了他的位置，毕竟他的力气不是很大，一只手扶着的话，难免扶不稳。一会儿会倒下去。巨木之森，树木重重，环抱巨大。第128章，马娜的姐姐。马娜脸红，喘着热气。一路颠簸之后，刘小乐终于停止了他的尝试，试探深浅：“你还好吗？”刘小乐一只手轻轻拍了拍马娜的后背。这只看起来只有十五六岁的少女，实际上早已有了两百多岁的年纪。本来她是扶着刘小乐的两只胳膊的，但是后来试了试，还是直接抱住她更稳当。毕竟聚观路不仅速度挺快，还挺高。要是摔下去，虽然不会有生命危险，但也挺疼的。嗯，马娜娇哼一声，觉得腹部暖暖的，她刚喝了一口热水一样。
，他紧闭双眼，很享受这一刻。好似沙漠里的行者找到，在迷路数十天后找到了绿洲。只不过他们还骑在巨关路上赶路，刘小乐还在不断使用他的气元法。令人感到称奇的是，他好像丝毫不知道什么叫累。当然，这对刘小乐来说简直洒洒水。想当年他在天堂可是能一 v 三的存在。一个未经人事的小姑娘而已，嗯，二百多岁的小姑娘，马娜，那些树精和树人，你们精灵和他们是敌对关系吗？从马娜先前的意思来看，他们精灵应该在这巨木之森里很混得开才对。不说一众生物向他们俯首称臣，起码得是友好的状态。不，我没我不。刘小乐一只手按住他的肩膀，让他停了一下。呼，我不知道他们，可能是新来的种族。这下马娜总算能顺利的说话了，她两只小手。勒住刘小乐的脖子，脑袋靠在他的胸膛，眼神迷离，好似要睡着一般。新来的种族嘛，也就是说，之前这个地方并没有这两种怪事吧？刘小乐觉得这里也出现了什么变故，一边感受着歧路的颠簸，一边不断深入林子。呼的一声，一道剑矢的破空声传来，刘小乐随手一道闪电阻挡这道剑矢。谁？他大声呵斥。这次袭击他们的既不是树人，也不是树精，这种剑矢也只有智慧种族能用了。咻，咻，咻！再次几道破空声传来，刘小乐直接手持审判之剑将剑矢拦下，但终究还是漏了一只。叮，彗星防御触发，当前伤害高于玩家攻击力，防御失败，负3 2二万五千六百一道伤害出现，而在刘小乐注意到他的眼角突然出现了一道身影，见此，他连忙抱住马娜，一个侧翻跳到了一旁。呀，被抱着翻身。突如其来的刺激让马娜忍不住娇哼一声：“你是什么人？”刘小乐见对方好像是个人类，于是便想问问，但谁知在偷袭失败后，对方紧接着跟了上来。啊！马娜再次哼了一声，刘小乐带着他迅速躲避攻击。为了稳住不被甩出去，他像只八爪鱼一样稳住身形。贼子，给我去死！只听那人冷哼一声，嘴里轻轻吟唱，周围起了微风，速度骤然增快。嗯，这一招。刘小乐笑了，这一招他也会啊，但是他并没有选择和他过多的交缠，而是直接使用雷电掌控，将之麻痹。啊！那女子捂着自己被击中的地方，满脸愤怒地看着刘小乐。精灵。此时，刘小乐才看清对方的面貌，和马娜极其相似的衣服，金发，长着精灵独有的长耳，穿着金色蕾边的白丝，比较贴合绿色的束手绿甲上衣，一脸青春活跃的气息，只不过此时怒视着他。精灵。听到刘小乐的声音，马娜忍不住睁开了眼睛，然后扭头看向后面的女精灵姐姐。她惊喜过望，随后察觉到自己现在的姿态，本来就脸红的脸更是羞到不行。从刘小乐身上下来，伴随着“啵”的一声，一个泡泡被吹破。姐姐，她稍微整理下后，开心的跑到那位女精灵面前，紧紧抱住。这刘小乐整理好自己，看着二人，有些大饱眼福。马娜，这是怎么回事？迪埃路有些疑惑，不明现状，你不是被抓走了吗？是不是他？放心，我会保护你的。D.I. 路把马娜护至身后，一脸警惕地看着刘小乐，当着自己的面吃了妹妹的人，他可不会轻易放过。而且俩人一直在一起，都没分开过。自己的妹妹被抓走了五十多年，不见其人，可见他到底受到了怎样的伤害？登徒子，他大骂一声，想起刚刚的场景，心里越来越气。怎么会有人在歧路的时候也不放过机会呢？还有刚刚躲避他的攻击的时候，都没想着停一下。而且那种程度，真的有人做得到？喂喂喂，你是不是误会了什么？刘小乐见此，忍不住扶了下自己的额头，满脸无奈。这不玩大发了吗？他做游戏的玩法多样这件事，被对方的姐姐给知道了，而且刚刚还被看到了。刘小乐也有些忍不住脸红了。不是的，姐姐，不是这样子的。马娜见 D.I. 路的话，知道他误会了什么，连忙解释道：“我本来是被拐走的，但是就在不久前，是这位冒险者大人救了我。”还好心送我回来，他救了你，好心。D.I. 路听到这话，眼睛瞬间瞪大，简直不敢相信自己的耳朵。别傻了，他那是好心吗？他就是缠你的身子。D.I. 路痛心疾首，自己的妹妹是被卖了，还帮人数钱呢。刚刚怎么回事？对方不知道，他还不知道吗？人类都是下流之徒，来找他们精灵，不是抓去用来做下三滥的奴隶，就是贪图圣水得永生。而且刚刚的一幕是让他万万不能忘的。对他的冲击很大，你看你都这样了，他就带着你上路。第二路让马娜看看自己，任意摇晃，雪白一片，如此身着是一个正常人能穿出来的。不，不是
。本来我还好好的，只不过刚刚遇到了危险，刚刚也是那位大人救的我。马娜声音逐渐小声，忽然提到刘小乐，又自信了起来。一，迪埃路觉得自己被气得不轻，但是好在妹妹好不容易回来了，他也不好再多说什么。喂，人类，第129章，木之恶魔，是这样吗？迪埃路看看刘小乐，又看看马娜，一时间神情阴晴不定，他的美眸上充满疑惑。思考片刻后，好吧，那我就相信你。终于，蒂埃鲁松了一口气，对着刘小乐说道：“你就是乐。”他其实知道刘小乐的身份的，只不过碍于刚刚马娜和他的状态，一时怒火中烧。毕竟，任谁也不会喜欢自家白菜被猪拱。是我。他现在的声望很管用，不管走到哪都会有 NPC 知道他。好，那我拜托你一件事情。丁，蒂埃鲁向你发布任务。蒂埃鲁的请求，任务介绍。蒂埃路似乎有些难言之隐，他十分担心自己的妹妹。任务目标：巴马纳带离巨木之森，越远越好。任务奖励：圣水一瓶。是否接受任务？嗯。见此，刘小乐微微一愣：“为什么？马娜不是被拐走了吗？你们不应该很想念她，想让她回家吗？怎么刚回来就要让自己带她走呢？难道还有什么隐情？”见到刘小乐一脸不解，蒂埃路也没有解释，只是面露坚决地说道：“拜托你了。”场面一时有些尴尬，而马娜也不知道发生了什么。毕竟发布这个任务是蒂埃路和刘小乐之间。就在他一头雾水的时候，周围传来了一些犀利的脚步声。危险！蒂埃路提醒道，随后便拉起弓箭，直接射向不远处。咻！砰！箭头像插进木头发出的声音。忽然，那个方向响起一声苍老的呜咽声。刘小乐闻声望去，正是不久前袭击马娜的树人。这些东西和你们精灵不是很友好啊！他随口问了句。却见蒂埃路的脸上露出一丝凝重，你接不接受我的委托？他没有回答刘小乐的话，而是直接问道：“你先回答我，这里是什么情况？”马娜神情紧张，小心的看着俩人。刘小乐觉得他应该负起这个责任。一旁的蒂埃路见他神情认真，许久叹了口气。巨木之森来了一位不速之客，这里的部分生灵受到了他的袭击，尤其是我们精灵种族。他恨恨的说道，眼神里充满了愤怒。对精灵下手的不速之客。人类吗？在刘小乐目前的认知里，也就人类对精灵抱有如此大的恶意。毕竟精灵女仆、长生不老的圣水都极具诱惑力。不，如果仅仅是人类的话，虽说能让巨木之森受灾，但对于我们精灵还是没有办法的。那是，这么说起，刘小乐倒是提起了兴趣。只见迪埃路再次羞羞羞的发出几箭，一道道沉闷声屡次响起。我来吧。他一道闪电发出，那个树人被瞬间控制，麻痹、恐惧。软控加硬控一起，随后他健步踏出，直接将其斩杀。丁，恭喜玩家越级击杀树人，奖励经验值。周围逐渐出现一些树人，先前因为巨木之森的树木视野被遮挡，很难看出来。但是眼下，树人们纷纷绕过被遮挡的视野过来。你先带马娜走。迪埃路带着紧身皮手套的手握紧了长弓，他已经打好了和这些树人同归于尽的准备。就在他要再次拉紧弓弦的时候，刘小乐上前一步。将他拦了下来，交给我吧。随后，只见他快如鬼魅，手持双剑不断劈砍。一百移速可不是闹着玩的，而且这个移速已经达到了玩家的上限。丁，恭喜玩家越级击杀树人，奖励经验值。丁，恭喜玩家越级击杀树人，奖励经验值。受到提示音响起，树人区区刚过百万的血量，在他看来还真不值得一提。很快，丁，你已提升至五十三级。丁，你获得装备加。获得的装备全被他的恶魔之翼给吞噬，虽然很少，但不要白不要。很快，上百头树人被他击杀。这，迪埃路见此有些瞪大眼睛。他刚想起来，对方可是乐啊！冒险者中，乐的大名被世界通告过许多次。所有 NPC 除了天堂那种特殊副本，所有人都知道。他被齿咬紧下唇，对于马娜的去留有些难以抉择。自己的妹妹离家五十多年，即使是对精灵来说，也算是些时日。对方好不容易找到帮手回来，自己却要让他走。很快，连带着树人再次过来的一些扭曲树精也被刘小乐一一击杀。经过上次的战斗后，他已经轻松地摸清了他的路子。主要的攻击手段就是用藤蔓，其余比较强力的能力都需要用藤蔓配合。不出意料的，很轻松。耳边的提示音也不断响起：“丁，你已提升至55级，升级够快的呀。”刘小乐忍不住感叹一下：“扭曲树精的数量也不少。”都给他提供了不少经验，他收起武器，朝精灵姐妹走去。大人，马娜一脸兴奋，也不顾自己衣不蔽体，直接将其抱住。你
D.I. 路神情有些复杂，终于，他鼓起勇气说出了自己的想法：“你能不能帮帮我们？果然是有事情吗？”刘小乐示意对方继续说下去。虽说圣水很诱人，但以马娜和他现在的关系，能帮还是要帮的。马娜也一脸好奇的看着他：“我们，我们精灵族遭到了恶魔的袭击。”恶魔？刘小乐可太熟悉了，刚刚就是和恶魔战斗脱离不久，这就又遇上了。看来恶魔图鉴全部解锁，指日可待啊！什么恶魔？木之恶魔。D.I. 路眼神坚定地和他说道：“刘小乐击杀过三头恶魔的事，都是经过世界通告的。他也是因为这个，才觉得向对方求救。” D.I. 路的请求任务内容更改。任务介绍：精灵之森受到了木之恶魔的袭击，精灵们惨遭迫害。D.I. 路希望你能帮助精灵族解脱危机。任务目标：击杀木之恶魔。任务奖励：未知。是否接受任务？奖励未知。这又给刘小乐整不会了。不过随后又想到。这么大一个事，仅地埃路一个精灵是无法决定的，可能要他们整个种族商量报酬。是，第130章讨伐木之恶魔。话说回来，你们精灵族的圣水真的可以让人永生吗？永生是人类历史中一个永恒的话题。当一个人开始思考浩瀚星空和人生的时候，难免会对人生产生恐惧，那种自己会消失、真实的不存在的感觉。现在新世界会融合现实，刘小乐也很好奇，这种能让人永生的东西是否真的存在？如果这种东西被公之于众，一定会让所有上了年纪的当权者或者富豪彻底疯狂吧？是的，迪埃路想了想后说道。不过，这种圣水也是十分有限制的，起码对于我们精灵族来说。见到刘小乐的疑惑，他接着说道：“我们精灵族是长生的，除了被世界赋予的迟钝的灵魂以外，我们的肉体也区别于普通的肉体。精灵的肉身是被自然孕育，里面包含一种名为生命之源的东西，这种东西是不可再生的，数量固定的。”当精灵族有伤亡的时候，就意味着我们可以孕育新的生命。还有这种说法？刘小乐眼神古怪，意思就是精灵族的数量是有最大值的，是吧？对，你应该知道，我们精灵族是没有男性的。嗯，马娜和我说过。D.I. 路看了马娜一眼，这小丫头还真管不住嘴。不过也无所谓，这种事情只要等级高一些后，基本都能知道。精灵是被精灵之森里面的母树孕育的，所以世人也称我们为自然精灵。每当一个精灵诞生的时候，就需要一份生命之源。世界上所有的生命之源都会被母树汲取，然后释放到圣泉之中。所谓的圣水，其实就是圣泉里面的水，只不过里面蕴含了生命之源。如果要想达到永生的效果的话，那么必须要使用一份生命之源。见此，刘小乐感觉有些头皮发麻。这些东西他还真不知道。所以说，一个人如果喝了圣水，其实就相当于是减少了精灵种族人数的最大值。可以这样说，地埃路。点了点头。现在因为木之恶魔的缘故，他们精灵族人数锐减。虽然母树依旧存在，而且也可以通过消耗生命之源诞生新的族人，但这不是代表着他们死去的族人获得新生。而且木之恶魔的出现也是为了生命之源。很多被他杀死的精灵，其身上的生命之源根本无法被母树召回。想到这里，他眼里又徒增几分忧伤。木之恶魔在哪？简单了解情况后，刘小乐问道：“既然知道敌人是谁？”剩下的就好办了，毕竟他现在的实力可不简单。巨木之森最中央的潘天树，最大的那棵是吗？对，精灵之森极为神秘，寻常人就算找到巨木之森来，也不会找到精灵之森的消息，除非他们遇到来外面游玩的精灵。而巨木之森这片区域也算是高等级区域，一般人还真遭不住。我带你去。不用。D.I. 路话没说完便被打断，只见刘小乐微微一笑，伸手摸了摸他的脑袋，剩下的就交给我吧。随后。他身形一闪，周围起了微风，远远奔去。好，迪埃路愣在原地，呆呆地看向刘小乐的背影，随后便感觉有些脸红。这家伙竟然摸自己的头！姐姐，我就说大人人很好的。马娜在一旁高兴道：“虽然他不知道发生了什么事，但是很明显，刘小乐和自己的姐姐达成了协议。但愿吧。”迪埃路逞强地笑了下，学着刘小乐摸了摸马娜的脑袋。木之恶魔的强大是出乎他们精灵的意料的，或者说。他们是完全拿木之恶魔没办法的，恶魔这种东西，就算是精灵也早有耳闻，只是没想到这种一向迫害人类的东西，竟然找上了他们精灵。妈妈，撑住！巨木之森的树木很高，树冠也很茂盛，但还是留了些缝隙。透过这些缝隙，可以微微看到在整座森林中间那棵巨大的树的。潘天树真有气势啊！他忍不住赞叹一声，相比于自己的昵称，乐，简直有毕哥了不知道多少个档次。他在林中迅速奔跑，没一会儿。不出意料的袭击，一道道破空声从两旁传来。
他也举起审判之剑，附带雷电之力，直接 A O E 所有藤蔓，恐惧直接将其控制。数十万条藤蔓遮天蔽日，仿佛要将世界包围其中。但是在刘小乐的强控下，那些藤蔓一时间全都疯魔乱舞，好似无头苍蝇不停乱转，很快便有许多藤蔓交织在一起，再难分开。真拉胯，臭弟弟！刘小乐微微一笑，手中攻击不断，在他的天赋效果下，这些藤蔓没有一刻不是在被恐惧笼罩，以恶制恶。用恶魔之力来对付恶魔，简直不要太轻松了。对方好似察觉到了出师不利，随后藤蔓纷纷退去，转而迎上的是一个个高大的树人。他们站在巨木树干后，好似一个个迷雾中的恐怖传说一般。刘小乐故技重施，想要以恐惧让他们不要阻拦自己的速度，但是巨大树人们木质食指直接插进巨木或者大地中，一排排木质障碍拔地而起，很轻松的抵挡了刘小乐的雷电之力，而因此他的恐惧也无法传播。啊，木头不是导电的吗？他在现实的认知一时阻碍了他前进的脚步。随后，他干脆直接启用雷电之力最大化。轰！虽然这些树人的木质障碍不知道为什么不能导电，但是不能导电的话，也一定意味着压阻很大吧？那么，当他把功率不断加大的话，这些木头障碍自然而然的就烧了起来。好了，也该和你们说再见了。木头迅速燃烧，他一个闪烁，跑到一个树人身边，多重打击。残影打击配合灵念杀手的效果，树人瞬间暴毙。呜、哦！那些树人发出怒吼，或许是木头身子的缘故，只能发出呜呜声。这次的树人比刚刚的要强很多，大几百万的血量，四米高的体型。不过他们面对的是刘小乐。第131章，顶上画符，离谱的招式。呜、哦！上百只树人将附近可供行走的路给填满，刘小乐也干脆直接启用技能，不断屠杀。负三万两千一百五十四，负两万三千一百六十五，负两万三千五百四十六。树人的伤害很低，打在他身上不过五位数的伤害，可能是这种生物比较偏向功能性吧。他们包围了一个圈，但是因为恐惧的效果，大多数也顾不上攻击，只得抱着脑袋感受恐惧。叮，恭喜玩家越级击杀！叮，恭喜玩家越级击杀！叮，耳边的提示音也不断传来。刘小乐也把掉落的装备不断交给恶魔之翼吸收，很快。所有包围他的树人被全部击杀，而剩下的树人则是站在远处观望，一时间难以抉择是否要继续攻击。哼，一堆烂木头，他没有和这些怪物多交缠，没必要。随后丢下这句评价，他再次向着巨木之森中间的攀天树跑去。呜、哦，树人有些不满，但看着刘小乐的背影，大多无动于衷。他们也怕死。不过，一边巨大的声音响起，上千棵树木被拔地而起。那些树人也因此面带恐慌，什么鬼？刘小乐停下脚步，忍不住观望那边的响声。忽的，他看到那些被他剩下的树人被一只只藤蔓卷走，拉到那个地方。这怎么还内讧啊？藤蔓是扭曲树精的招式，他们和树人无疑都是木之恶魔的手下。之后，他就看到发出巨大响声的那边拔地而起一座巨大的木质雕塑。这佛祖！他定睛一看，那巨大的木雕极其像一个拥有千手观音的木佛，而且。其身形极为浩大，要比巨木之森的巨树都高了不少。这种能力，这就是恶魔吗？远在一边的 D.I. 路呆呆地看向那座木质大佛，他好像知道了他们精灵族的弱小和“恶魔”二字的含义。这是他有生以来第一次见到如此强大的存在。大人，另一旁的马纳见此更是着急的不得了。此时 ，D.I. 路已经给他重新披上了衣服。马纳 ，D.I. 路叫住了他，摇摇头。这种东西，他们过去纯粹是送死。如果刘小乐对付不了的话，那他们也只能认命。姐姐，他会死的呀！马娜见自己的姐姐不让自己过去，顿时心急如焚，好似要哭出来。不，他不会死的，冒险者都不会死，放心吧。他这样嘴上说着，但其实 D.I. 路的双手已经开始颤抖了。是，刘小乐作为冒险者是不会死，但是他们精灵呢？他们精灵族人被木之恶魔灭杀大半，自己的妈妈还在木之森林里，无法出来。如果没人能战胜木之恶魔的话，那他们精灵估计也就这样了。顶上战俘，史诗八十级，生命值十亿，攻击力两百万，技能千手观音，无量重拳，千手擒拿，连续拍打，无影拳，弱点伤害，粉碎，融合之躯，生命之源，大慈悲求天手。刘小乐，啊啊啊！阿亚米诺斯，你是不是有些太冒犯了？木质巨佛背后有数千只手摆出千手观音的模样，看上去像是摆设。刘小乐砍倒几棵树，展开恶魔之翼飞到天空。
和这只顶上战佛对峙。对方的大佛木头脑袋缓缓睁开眼皮，虽然一眼甲是木头的，但还是让他感到心悸。开玩笑，十亿的生命值！他披上一道闪电，击中木头大佛，负三千二百一十四，四位数的伤害，而且仿佛是 BOSS 霸体一样，大佛并不被他的恐惧之源所限制。马德，干了！他直接将恶魔之翼附上雷电，巨大的羽翼直接拓展到四十多米。然而就这，在大佛面前，仿佛一只小鸟一样。他不敢靠得太近，只是保持距离，不断释放雷电。也幸好，他发现这只大佛没有生命回复。没一会儿，卧槽，原来不是百杀啊！大佛背后的一只大手突然带着破空声袭来，不过被刘小乐轻松躲过。下一刻，又多出上百只手向他攻来。马德两百万攻击力，我拿什么顶啊？刘小乐一脸 M M P， 他的圣光祝福倒是回血快，但那也有间隔。而且这大佛只要攻击他几下就得死。看现在这情况，他两百万的攻击还是保守了。十亿的血量之所以配上两百万的攻击，只是为了攻速快一点。尼玛的无影拳真无影啊！他大骂一声，上百只手中有十好几个施展了无影拳，连影子都看不到，好似强子一般。不过也幸好，他的移速已达上限，而且搭配上其他几个技能效果，已经达到了一个很恐怖的状态。远处，蒂埃路和马娜张大嘴巴，一脸不敢置信地看着眼前的一幕。巨佛挥舞上百只拳头和巴掌，影子都看不到。然而，自始至终，大佛都有两只手摆在身前，做着自己应有的礼仪。这注定是一场恶战。现在距离零点远得很，根本不可能等到。而且在这个位置，远处的攀天树上，可以模糊地看到有一张人脸，正在邪笑地看着他，被迫躲避。刘小乐心头一沉，这次可难了。随后，他挥动翅膀，不断拉开距离。飞到巨佛攻击不到的高空，雷电子，数道闪电凝聚成人形。雷电子，精英五十级，生命值二十万，攻击力一万二。面板相比大佛很弱，但是幸好拥有雷电掌控的他可以无限使用。随后，数千头雷电子飞向巨佛，而且还在源源不断。负二十一，负十九，负六，六。刘小洛看着伤害，顿时有些无语，这得耗到什么时候去了？而且，也不是所有雷电子都能发起攻击，大多都是被近身的时候就被一只木头大拳头给打得灰飞烟灭了。经过了将近半个小时的消耗，顶上战俘的血量下去了那么一丝丝。而后，刘小乐想要效仿先前，把一道道电流输入天上，这一招应该会很有效。上苍之剑借用大自然的天雷，伤害极强，摧枯拉朽。不过，相对的前摇需要很长的时间。片刻后，巨木之森上面掀起一道巨大的乌云，黑压压的一片。来，第132章守护之树人。一道由雷电凝聚的苍天之剑，犹如天罚一般。一张无形的大手手握这把由雷霆组成的大剑，对着木之大佛狠狠戳下。大佛移动发出声响，他忽然面向那道攻击，背上的上千只木手忽地而动。双方很快碰撞在一起，声势浩大，摧枯拉朽。负二三幺零零幺零零，一道恐怖的数字出现。刘小乐见到，忍不住咂咂嘴。这巨佛的实力。有些超乎了他的想象，毕竟上苍之剑是多段伤害，而巨佛动用数千木手，直接将大剑顶端消耗大半，只剩下一段伤害。接下来，巨佛冲向刘小乐，这个妨碍了他的冒险者。只不过，刘小乐这次并没有选择拉开距离，差点忘了，我还有这一招呢。刘小乐呼了一口气，注意集中。大佛如影般的攻击被他艰难躲过。负二零五四五三二幺，一到八位数伤害出现，大佛的血条瞬间下降了一些。负四十六万两千。与此同时，他的头顶也出现一道伤害，好使。刘小乐嘴角微微勾起，差点忘了先前光明女神赋予的技能了。痛苦之面，消耗自己 1% 生命值来造成目标 2% 的最大生命值的额外伤害。虽然对他的伤害也有，但是相较于对方十亿的生命上限，这些血量聊胜于无。你会觉得害怕吗？他抬头看了一眼大佛的木脑袋，数百只手向他袭来。负二零五二五三二幺。负二零零四幺三二幺，负二零四四五三二五，不到一秒，巨佛的血量瞬间下去了几亿。此时，负幺八三二零零幺，负二三五五五幺零，血量降低至百分之十，金鸡独立出发。Miss，Miss，Miss！ 刘小乐身上出现一道金光，整个人犹如天神将士一般。他血条上徒增很长的白条，那是金鸡独立来到的护盾，趁着金鸡独立的伤害免疫效果。刘小乐直接手持双剑，疯狂劈砍。巨佛的各项数据都很高，
但是刘小乐痛苦之面的伤害是额外的百分比真实伤害，于是不出意外的，丁，恭喜你越级击杀顶上战佛，奖励经验值五千万，丁，恭喜你获得道具木佛之守护，丁，恭喜你获得装备加五零，丁，恭喜你获得技能书加八，丁，恭喜你获得。随着提示音的不断传来，巨佛也轰然倒塌，压倒无数巨木，掀起阵阵响声，丁。你已提升至58级，不愧是史诗级别的怪。刘小乐看了看掉落物，把他们都收到天堂里面去。他现在的背包装不下。木佛之守护道具史诗子，召唤一个巨大的木佛，可以用来守护领地。史诗级别的，直接用了吧。领主的领地像是那些公国王国一样，直接占据在地图上的。如果有别的怪或者山贼什么来偷甲，他姐姐俱乐部的人和那些收编的皓月王国守卫倒是能顶住，但不怕一万，就怕万一。万一有人找上门来呢？何况林若拉还在他这，到时候夺都怀疑到他这也是没办法的事。使用，随着意念移动，那个巴掌大小的木质雕塑消失。这个道具的外观和刚刚的顶上战佛一样。天下领地，一个巨大的木雕突然出现，引得领地里的所有人驻足观望，目瞪口呆。哎呀，我的妈妈，这是啥？好大啊！那有容吓得跳到了刘和身上，一双眼睛紧紧的盯着大佛。顶上大佛，大兄。八十级，生命值八千万，攻击力五十万，可怕的面板属性瞬间让二女惊呆。不过很快便反应过来，大佛是领地的守护者，于是连忙给刘小乐发消息：“小乐弟弟，小乐弟弟，你的领地里什么情况？那尊大佛是你弄来的？嗯，刚刚弄到了小玩意儿，就帮你们守着领地吧。”刘小乐回完消息，便把目光投到那棵攀天树上，那上面有一张同样与扭曲树精的脸在上面，缓缓靠近。那张木质脸上勾起笑容，同样在盯着自己。没想到现阶段就能有这么强大的冒险者了。你有没有听过一句话？那张脸话没说完，便被刘小乐打断。不过也不恼，而是愣了一下。什么？反派死于话多？你就是木质恶魔吧？把你的真身露出来吧！我们速战速决。这么着急吗？木质恶魔笑容逐渐阴沉。那棵直冲天际的攀天树，把他这张人脸逐渐放大。好吧，我承认你有些实力。但是刚刚的那招使用限制很大的吧？刚刚那招，那招，金鸡独立吗？话音刚落，那张人脸变得扭曲起来，随后攀天树上仿佛被雕刻了数个木雕一样，一个个脑袋和大手被刻了出来，直至现身数万。没想到你这么窝囊，本身作战都做不到。话音刚落，数张大手和拳头向他袭来。顶上战佛，史诗八十级，生命值两亿，攻击力一百八十万。数十个阉割版的大佛出现，他再次迅速拉开距离。虽然是阉割版，但是攻击力就相差了二十万，他还是扛不住一系列的连击。而且，刚刚他用来击败大佛的主要手段——痛苦之面是百分比伤害，所以不管是这个阉割版的，还是刚刚那个，都是需要差不多的时间去输出的。木之守护，一个个十米高的树人从地面上出现，虽然相比巨木之森的树和大佛极其渺小，但也算是战力。这是刘小乐刚刚击败大佛掉落的技能。木之守护。效果：召唤数人，获得玩家 150% 的面板。冷却一分钟，消耗 80% 最大 MP。木之守护的效果是根据玩家的面板来的。如果一般人获得这种东西，可能只能召唤出一个鸡肋。但是刘小乐不一样，他堪称 BOSS 的属性，让这个技能在他手里堪称逆天。守护之数人，生命值 8162000， 攻击力3 3三万一千二百。第133章，权柄之威。上百万的血量自然算不上什么，但是刘小乐把守护之树人放进天堂，并用光明权柄将其强化。守护之树人光明强化，生命值一亿，攻击力三百万。树人身上的裂痕中散发出圣洁的白光。刘小乐像是光明女神制造审判者那样给予树人力量。光明权柄虽然不能让他直接强化于自身，但是可以强化生物。好、哦，树人的身形已经被提升到三十多米，但尽管是这样。面对巨佛体型还是有些距离，巨树和他们缠斗在一起。巨佛移动缓慢，而且极其不灵活，但是他身后的上千只手臂却都是发起攻击的手段。相反，被强化过的树人这边，他身上散发光芒，形态似人形，比较灵活。大佛数百只手一同攻击，被树人从胳膊上凝聚一个木质盾牌，轻松挡住。但大佛可不止一个，双方巨型之物战斗，好不壮观。而刘小乐也趁着这个空隙。再次凝聚许多雷电子，开始骚扰自己，则趁机找空间输出。
，破空声层层炸响。大福的手臂很多，攻击频率又快，所以留给刘小乐能够输出的空间其实并不多。千手连击，效果每秒造成五乘以一攻速次攻击，每次造成0 5 x 攻击力的伤害。冷却一分钟，刚刚从顶上战佛那里获得的技能，正好用在现在。千手连击可以在短时间内造成多次伤害，虽然单次很低。但是还可以触发攻击特效，也就是说可以触发刘小乐痛苦之面的伤害。再加上他高达二十级的攻速，足以让他在一秒造成上百次的攻击。负二幺八零零零零，负二零零五零零零，负二零五三零零零。一瞬间，一个大佛被击杀。恭喜玩家越级击杀。随后他迅速拉开距离，然后就看到守护之树人的血量急速下降，短短几分钟的功夫已经降到一半多了。虽然他会防御。但是双拳难敌四拳手，大佛们被他的雷电子骚扰住了很多，但是多半还是没受影响的。他也想直接绕到木之恶魔那里，可是有木之大佛们拦着，根本过不去。只能把这些东西给砸烂了吗？他沉吟道。金鸡独立技能进入冷却，对付这些东西还真是有些难办。他虽能秒，但大佛们动不动就出动上百只手臂，而且十多头大佛从之间闯荡的难度极高。即使他的移速超快，使用千手连击又击败几只大佛后。他的等级又迎来了提升，可是与此同时，他的守护之树人也倒下了。哎，算了，等零年以后再过来吧。刘小乐叹了口气，虽说木之巨人就在眼前，但是他目前还没有实力击败对方，也不知道为什么会这么强。这种程度的木之大佛说召唤就召唤，而且还是一次性十几个。大佛们也开始向他追击，但都被远远的甩在后面。他挥动恶魔之翼，直冲地面，迅速飞行。片刻后，他跑到了马纳和 D.I. 路不久前在的地方。大然，马娜一脸担心，上来直接抱住了他。没事没事，拍了拍他的背，安慰了下，随后转头对 D.I. 路说道：“这次的恶魔实力有些强啊，等我稍后再想办法。” D.I. 路见此，苦笑一声。这种结果其实早在他的意料之内。恶魔之中的实力不同很正常，击杀过其他恶魔也不代表着能击杀所有恶魔。再说了，能让他们整个精灵族都遭受安危的东西，怎可能一般？我先带你们跑吧，等找到方法了再回来。他转头看了看后面远方的大佛，即使远远看去，也依旧能感受那股压迫感。走，他直接将精灵姐妹俩拦腰抱起，马娜则是配合的抱住了他。但是 D.I. 路却有些胆怯，只想在保证自己不被掉下去的前提下，尽量少接触。但是上了贼船，可由不得他了。大佛完全追不上他们，刘小乐也忍不住想要逗逗他。飞在天上一个猛加速，耳边瞬间传来一阵呼啸声。啊 ！D.I. 路被吓得大叫一声，抱紧了刘小乐。随后，他发现其实风也没怎么吹向他，即使睁开眼睛，目视前方，也不会被风吹的，眼睛睁不开。只见以刘小乐为中心，形成一道罡风，刚好把他们仨给包裹在内。注意到自己的姿态，一时忍不住脸红，暗骂一声：“流氓！”大概经历两个区域之后，他们终于停了下来，来到一处城市。刘小乐看地图上标注的是银光城，是夜天王国的一处城池。这里的天色比较暗，行人还算是多。进城的时候。姐妹俩都戴了兜帽，把脸部遮住。银光城的守卫们本想着把他们给拦下，但看到是刘小乐带来的人，便也放他们进去了。这是声望起作用了。你们俩饿不饿？刘小乐随口问道。之前他有下线过，迅速解决吃饭，但是也不介意在游戏里再吃一顿，反正又能品尝到味道，和现实里目前也不互通，不会觉得吃不下。有，有点。马娜说道。所幸刘小乐直接带着他们进了一处酒楼，进了最好的包间。乐大人真是破费了。D.I. 路在点完菜后说道：“他们精灵虽然很少用人类货币，但也知道一个大概的价值的。没什么，你是马娜的姐姐，应该的。”刘小乐笑了笑，但是这话说的 D.I. 路有些心里不痛快。虽然对方是个十分有名的冒险者，但是一想到自己的妹妹就这么被一道爽朗的声音突然传来，把他的思绪打断。“乐大人，我是这酒楼的掌柜，能否让小人进来和大人见一面啊？”刘小乐看他二女，见对方都没有异议，便让人进来了。“大人。”一个看上去颇为清俊的男子走了进来，对着刘小乐一阵的恭敬有礼：“您来我们酒楼吃饭，就是给足了小的面子，还怎么能找您要钱啊？”声望的作用在这一刻被显现的淋漓尽致。和皓月那边不同，可能也是因为这掌柜是个见过世面的人。不过最后的一句话，刘小乐才知道他的目的。大人，您来我们这随便吃，随便玩，只不过我得向城主汇报下。第134章：黑夜女神，向城主汇报吗？这也倒是在刘小乐的意料之内，毕竟凭借他的声望，可以说得上是一个名人了，而且还是以冒险者这种身份，实力强大，是这种王国级别几乎不可阻挡的。整个夜天王国。
，恐怕也只有他们的神明才可以对付自己了。你随意。他抿了口刚刚端上来的茶。这位掌柜刚进来的时候，金陵二女又把自己的面部给遮住了。他们身份敏感，还是尽量能不被人知道的好。大人慢慢享用，我就先退下了。菜纷纷上齐了，掌柜也离开了包间，几人也开始享用大餐。现在距离零点还早，毕竟一天亮就开始赶路和战斗了。于是。刘小乐打算看看叶天王国的情况，毕竟像这种级别的国家都是有神明存在的，而每个神明的权柄都不同。如果到时候能用盗窃之手弄过来的话，对于他本身能力的提升是有很大的帮助的。先前的皓月王国的光明女神让他成为了天堂之主，这不仅让他多了一个随身无限大的空间，而且只要在天堂之中，他就是无敌的。现在也可以强化天堂之中的生物，像是光明女神制造审判者那样。不知道叶天王国是那个神明？他喃喃道，随后看了一眼二女。他们也心满意足地摸了摸小腹。人类的食物毫无疑问是无比美味的，只不过对于他们来说，吃多了可能感觉重盐重油不好受。我们接下来要去哪？迪埃路问道。对方是可能拯救自己种族和妈妈的人，接下来的时间肯定会跟着对方了。而且精灵族轻易不和人类来往，这个地方他们也是第一次来。先去教堂看一看。刘小乐沉吟片刻后道：“他的打算是先和这个国家教堂的人交流交流，看看对方能不能交给他一些任务之类的。”顺便看看庇护这个国家的是那位神灵，最后的目的当然是窃取这个国家神明的力量。几人很快出去，银光城的人打扮比较奇特，深色衣服偏多，而且他们在街上走的时候，民众的回头率很高。只不过唯一比较异常的地方，则是他们的好感度等级都很寻常，没有因为他的声望而改变。途中，他们打听了几个人，找到了银光城教堂的所在地。这个城市不是这个国家的王城，所以也理所当然的，教堂不是很大。不像皓月那边，远远都能看到。远方而来的客人，欢迎你来到我们叶天王国黑夜女神的教堂。我是银光城区域教堂负责人尤尼克。走到教堂处，一名看上去有些阴沉的男子出来迎接他们。尤尼克看上去有些面色发黑，像是几天没睡觉的那种。黑夜女神，你们叶天王国所侍奉的神灵是他吗？是的，乐大人。黑夜女神庇护着我们，让我们不受外物的侵害。他和光明女神是什么关系？刘小乐好奇地问了问：“他们二位，我们不得议论神明。”尤尼克脸色变了变，没有人会愿意知道别人在背后议论自己，何况是一尊神明。作为信徒，他们这样说话无疑会引起神的不满的。啊，哦！刘小乐愣了一下，随后很快反应过来，他倒是对神没有什么敬畏心，毕竟能一定程度上代表光明女神的玉玺已经被他征服。倒是我疏忽了，大人可随我去里面向女神祈祷，黑夜女神会保佑每一个像您这样的冒险者。好。尤尼克摆出一个请的姿势，随后刘小乐便带着二女跟了进去。银光城的教堂不是很大，但里面依旧富丽堂皇，十分华贵，而且最里面也矗立着一尊雕像。尤尼克一直凭着脑袋，他们这种信徒，即使是女神雕像也不敢直视。不愧是女神，没有一个难看的。刘小乐看着黑夜女神的雕塑，那是一个穿着华贵礼服的高贵女神，和玉溪的圣洁神圣不同。玉溪是那种圣洁到让内心丑陋之人不敢直视，害怕对比起自己内心的丑恶。而黑夜女神则是让人内心不敢直视，她的富丽堂皇，像是一个天生的贵族，那种鄙睨一切的眼神让人望而生畏。嗯，马娜有些害怕，于是上来抱住了刘小乐的手臂。他还是很少见过这种场面。刘小乐见此，拍了拍他的手臂，示意安心。教堂里的人不多，在见到尤尼克后，纷纷都自发地走了出去。赞美女神，他走到女神像前，低声说着什么。忽然，女神像上光芒一闪，尤尼克好像接收到什么指引一般。大人，他猛地回头盯着刘小乐，女神发下了他的旨意。什么鬼？没等他反应过来，尤尼克继续说道：“黑暗大军即将来袭，我们叶天王国需要您的力量。”丁，尤尼克向你发布任务。黑暗大军的侵袭。任务介绍：黑暗大军想要对黑夜王国下手，凭借黑夜王国的力量，难以抵抗黑暗大军。现在，黑夜国王需要你的力量。任务目标：帮助黑夜王国抵挡黑夜大军。任务奖励。黑夜女神的赐福，是否接受？这这么主动吗？此时他感觉这东西好像早就准备好一般。自己这刚进教堂，黑夜女神就显灵了。大人，女神知道你的担忧，所以这次奖励，女神表示可以提前给予。哦，这样吗？接受任务，没有犹豫，直接获得赐福，可以直接提升自己的实力。万一到时候对黑夜女神下手，又是获得的权柄一类，而且无法直接作用于自身。那其实，在短时间内，还不如神之赐福来到上算。你已接受任务，丁，恭喜玩家获得奖励，神之赐福，黑夜使者。
，黑夜使者。在黑夜中，玩家的所有属性乘二。看着这简短的介绍，刘小乐觉得好像还可以啊。虽然有着黑夜的前提限制，但是属性乘二，在以后他窃取其他单位属性后，效果无疑会很强大。乐大人，现在您的实力得到了质的提升，还希望您能帮我们在抵挡黑暗大军的时候起到足够的作用。第135章，黑暗大军。所以你说的这黑黑夜大军，它是个什么东西？刘小乐沉默片刻后问道：“虽然这黑夜女神也确实实在，但是任务目标她还不知道怎么样呢。黑暗大军实力、来源等等，以及他们敢侵害一个有神明庇护的国家，那么他们的背后是否也有神明撑腰？”大人，黑暗大军是黑暗女神麾下的军团，他没有自己的国家，所以想要鸠占鹊巢，侵占我们黑夜王国，这样吗？神是需要信徒来稳固锚点的。黑暗女神的黑暗大军，毫无疑问都是类似审判者那样的造物。不过说实话，这样的大军可不会弱。如果仅仅靠黑夜王国的力量的话，确实难以抵抗。毕竟王国的上限在哪，如果没有其他方面的增幅和加持的话，顶天也就是刚诺那样的实力。刘小洛不禁思考，这件事情是不是有些猫腻？尊贵的冒险者大人，这时候外面突然传来一声尊呼，一道人影也随着跟了进来。城主大人，尤尼克大人，尤尼克和对方相互尊称一番。随后，那名被称为城主的男子抱了个拳。对刘小乐道：“乐大人前来我城，有失远迎。”城主，刘小乐同样回应道。不过此时心里却在犯嘀咕：有必要这样吗？他们对他的尊敬，一时间让他有些难以接受。比起皓月那边，他们可太有礼貌了。只不过好感度等级还在友好一行列，却让他没有感觉飘飘然。即使他能够轻松击杀他们，但谁知道这个国家所信仰的黑夜女神又有没有能力降世？城主大人，乐大人已经接受了我的委托，他将会与我们共同抵抗黑暗大军。哦，闻此，城主眼神诧异的看了一眼刘小乐，不过迅速恢复过来。既然这样，那我也只能就此作罢，告辞。说罢，城主向两人抱了个拳，直接离去。这一系列动作看得刘小乐一愣一愣的，什么情况？这就走了？或者说，城主过来的原因也是为了委托自己这个任务？只不过，如果他也是为了此事而来的话，那不应该和自己等人共同商议此事吗？等城主离去，尤尼克和他稍微讲解了一下。黑暗大军的情况，比如他们一般会在晚上出现，而且类似于怪物工程一般攻击包括荧光城的天夜王国各个城市。黑暗大军每隔一段时间就会来一次，经过女神的神迹，我们知晓他们在今晚还会来。我们荧光城的兵力不够了，天夜王国的其他城市也不足以帮助我们荧光城区度过此关，所以也只得委托冒险者来帮忙。可是现阶段的冒险者一般都极为弱小，虽然他们冒险者的特性可以让他们更加的持续，但仅仅是这样的话。是无法帮助我们抵挡黑暗大军的。行了，行了，我知道了。刘小乐摆摆手，虽说这个黑暗大军和天夜王国的事情看上去有蹊跷，但是这都无所谓。在绝对的实力面前，所有的阴谋诡计都将如同面对海啸的火苗，不堪一击。你们天夜王国的教堂有办法见到你们的神明吗？您的意思是？尤尼克有些疑惑道：“明明刚才说了，作为信徒，他们不该讨论神明。你刚刚也说了，黑暗大军毕竟有神明庇护。如果……”我帮你们对付了黑暗大军，那黑暗女神要对我出手吗？作为一个冒险者，我势力单薄，神明要对我下手的话，我一介凡人可遭不住啊！你还实力单薄？尤尼克心里吐槽道：“刘小乐绝对是现阶段最强的冒险者，而且还有了能够比你攻国的紫金级别的领地。你势力单薄，让其他冒险者去哪说理去？”不过他也明白刘小乐的担忧，于是继续说道：“届时，黑夜女神的夜幕将会同样笼罩在您的领地。”他尊敬地说着。夜幕就是黑夜女神用来庇护国家的神迹。一般情况下，被这种东西笼罩的地方，会很轻易的被其他生物忽视。作为守护领地领土城池一类，是很不错的手段。这样啊，行吧。刘小乐咂咂嘴，既然到时候黑夜女神来庇护他的领地，那到时候见面的机会多的是，也不忘求这一会儿了。至于盗窃之手的对象，可以从那个什么黑夜大军里物色几个。当然，最好的目标当然是木之恶魔。那家伙。看样子要比其他恶魔强大不少，只不过对方一直是把自己的脸附着在巨木之森的攀天树上，找不到本体，也没有所谓的血条面板，这也导致了他没有办法对他下手。但凡他敢露出真身来，刘小乐高低的跟他耗到零点。大人，这边请。尤尼克把他们三个安排到了一个很不错的房间，静静等待着时间。黑暗大军的来临，没过几个小时，刘小乐就觉得天黑了。这么快吗？他透过窗户看了一眼外面。随后便叮嘱两女好好待着，顺便还给了他们一个领地成员的身份。领主可以拉 NPC 来进驻他的领地，到时候
，可以给予他们直接传送过去的能力，只不过限制很大。随后，他直接飞了出去。夜幕降临，不知道是黑夜女神的夜幕，还是自然的夜幕。总之，天上附近都像是在一片极其空旷的地所看到的夜空。乐大人，尤尼克看着飞过来的刘小乐，做了个礼，随后便向后面一众人介绍道：“这位就是那位大名鼎鼎的冒险者，乐大人，应该不用我介绍了吧？”在他身。一众守卫，还有些他不知道的人。经过解释，银光城还拉拢了很多能用上的战力。只不过，刘小乐觉得他们只是些杂兵。来了，尤尼克眼神凝重，看着远处的天边，突然说道。刘小乐也随之望去。夜幕之中，突然被划出一道口子，一个浑身被黑色诡异气息缠绕、身穿铠甲的人钻了进来。黑暗奇土，大凶，七十级，生命值两千万，攻击力四十万。第136章击杀黑暗大将。刘小乐摸着下巴打量着这所谓的黑暗大军，他们的等级可不低。然后再看看自己这边的这群乌合之众。天夜王国守卫，精英， 45级，生命值50万，攻击力3万，这几乎算是最强的了。双方有的比吗？你们之前是怎么坚持下来的？啊？你确定我们是他们的对手吗？他问了一句。尤尼克只见对方用期待的眼神望着自己。原来是这样吗？刘小乐叹了一口气，对方的态度已经显而易见。但是，仅仅是一个黑夜女神的赐福就想让我卖命吗？您是什么意思？尤尼克听到这话，脸瞬间沉了下来。我是说，如果你的意思是让我独自面对那所谓的黑暗大军的话，那么这个活我干不了。刘小乐直白地说明自己的意思：仅仅是一个神之赐福就想让他独自面对这些，换做其他人的话，或许拼尽全力都会去做。但是刘小乐可不愿意做这种事。再说了，这样的委托换做其他人还真来不了。阁下已经获得了委托奖励，难道想着只拿钱不办事吗？他沉声道。后面那些聚集过来的人也开始议论纷纷。你看着办吧。说完，刘小乐直接和他们拉开距离，因为所谓的黑暗大军已经杀过来了。你，黑夜女神会降临神罚的。尤尼克转头看着刘小乐，怒目圆睁。他怎么也没料到对方会这样不讲信用。但是目前的状况已经容不得他多想，黑暗大军已经撕开夜幕，杀了过来。你们黑夜女神的夜幕看上去似乎也不怎么样，这黑暗大军不是就轻易的突破了吗？你，黑暗大军杀了过来，一时间，银光城的众将们陷入苦战。尤尼克目眦欲裂，很快他也陷入了厮杀。看别人战斗还是挺有意思的。刘小乐在天上拄着下巴，静静的看戏。刚开始还有些黑暗大军的人来找他麻烦。只不过在被他解决了几波之后，那些人便开始识趣了一点。毕竟他们的目标是银光城。许久，黑暗大军把教堂的人杀戮殆尽，终于把目光投到了刘小乐身上。“你也是来抵挡我们的吗？”黑暗大军一个领头的将领说道。“黑暗大将，大兄，八十级，生命值七千万，攻击力两百万，技能黑暗之躯，黑铠腐蚀。”他浑身萦绕着黑色的雾气，满脸狰狞。只不过。刚刚刘小乐的表现和他的声望，一定程度上的让这些人谨慎了许多。我们要的是银光城，与你无关。如果你就此离去，我倒可以饶你一条性命。噗呲，他这话直接把刘小乐给逗乐了，还饶我一条命？你有那实力吗？你？而且冒险者一般都是死了可以复活的，不知道吗？别逗了，你们不过是群乌合之众罢了。把你们背后的神叫过来吧，没准还能跟我过两招呢。找死！那大将见他如此态度。一个大怒，直接冲了上来，负三千一百二十四。刘小乐靠着速度，直接躲过他的攻击，并反打了一下，只不过伤害有些低。所谓黑暗大军，就像是个缩头王八一样，翘硬，仿佛受到了侮辱。但事实也确实如此，他们本来只是普通的战土，这样的面板都是被黑暗女神强化过所获得的。树人，刘小乐大手一挥，先前使用过的树人被再次召唤，而且还是被光明权柄强化过的。那一亿的血量足以让所有人倒吸一口冷气。呜、哦！只见那树人呜咽的吼叫一声，随后伸出两只木头，大手插入地面，随后地面翻滚，两根巨大的歪脖子树将黑暗大将困住，让他再不能逃。你需不需要我饶你一条性命呢？刘小乐上前用剑指着他的脖子，笑盈盈道：“哈哈，就凭你，得到黑暗女神力量的我，你恐怕连防御都破不了吧？莫非你真的是想？”凭借那点可怜的伤害斩杀我，黑暗大将不怒，反而哈哈大笑，言语中充满了讥讽和得意。然而，刘小乐的下一步动作却是让他再也笑不出来。负三千二百
，魔法伤害，负二十三万九千六百二十一，真实伤害。第一道伤害出现的时候，黑暗大将仍能笑哈哈；第二道伤害出现的时候，他倒是诧异了一下，不过依旧能保持笑容。加幺零零零零零，他头上还出现了一道绿色的数字，仅仅是回血，每秒都高达十万。不过，刘小乐的输出从不在于单次伤害之高，而是超高的伤害频率以及永远的真伤，负九千三百七十二。负四千六百八十六，残影；负三千二百，魔法伤害；负三十八万五千五百八十七，附魔伤害；负四十七万九千二百四十二，真实伤害；负三十八万五千五百八十七，附魔真伤。超快的攻击频率，经过神之赐福、黑夜使者的加成后，他的攻速已经高达四十多，也就是说，每秒四十多次的伤害；而他的攻击则是三次一轮回，每次轮回都高达百万伤害，也就是说。每秒能输出上千万的伤害，头上恐怖且密密麻麻的数字让人忍不住浑身一颤。能让黑暗大将惊呆的是他那肉眼可见下降的血条。不不，他开始惊慌失措起来，想要拼尽全力挣扎。很快，等他的血量下去一半的时候，黑暗大将终于摆脱了被光明权柄强化过的树人的束缚。虽然他的双抗很高，树人也无法对他造成伤害，但是树人的控制技还是很不错的。他快速逃离，想要重新回到大军。想要以此来让这个冒险者变得有所顾虑，毕竟他们的伤害也不低。虽然他速度快，但是上万人的大军杀了他都不用一人一下。但是他还是小瞧了刘小乐，在逃跑的时候，黑暗大将是背对着他。于是很快，在没有成功逃脱的时候，他双眼翻白，最终被击杀。丁，恭喜玩家越级击杀黑暗大将，奖励经验值加三千万。丁，你已提升至六十级。丁，获得装备加二。黑暗大将死去。剩下的一些土兵则是有些混乱了起来。第137章，黑暗女神，你们有什么要说的吗？刘小乐站在一众黑暗大军面前，手握两柄长剑，一柄拿在手中，一柄搭在肩上。数人也跟了过来，站在他的后面。他那巨大的身躯以及刘小乐的实力，一时把这一方的压迫感拉满。所谓黑暗大将已经死了，你们呢？一起上，还是回去找你们的神明班救兵？他的话响彻在每一个黑暗土兵耳边。此时，他们也面露难色。不过没过一会儿，好像有人颁发了什么指令般，一行在前面的黑暗土兵主动让路，过来吧！一道蕴含威严和不容置疑的空灵之声从黑暗大军之中响起。不过，刘小乐却是一愣，站在原地没有动。我是黑暗女神，你可以来见我一次。闻此，刘小乐眉头一挑，站在原地仍然没有动。又过了一会儿，凡人不要挑战神明的耐心。猛然间，一道巨大的威压传来。你已遭受神威，神威所有属性负 90% 检测到玩家拥有光明权柄，以自动抵挡神威。忽然，刘小乐觉得身上一轻，于是他脚步一动，直接冲向黑暗大军。呵，使用光明权柄解除神威，但还算识趣。黑暗女神站在夜幕之中，不被任何人察觉到。然而，令他震惊的一幕出现了：刘小乐并没有通过黑暗土兵让出的路口来找他，而是直接在黑暗大军中厮杀起来。什么？他美目一颤，不可置信地看着这个冒险者的所作所为。作为神明，他亲自发下神谕，竟被一个凡人所无视，这让一个拥有神性的神明的情绪都为之波动了一下。黑暗女神在注视着你，你敢杀我？你不？你怎么敢动手？黑暗土兵们显然也没料到他会这么做。然而，一个个倒下的同伴告诉他们，他就是这么做了。丁，恭喜玩家越级击杀黑暗土兵，奖励经验值加三百万。丁。恭喜玩家越级击杀黑暗土兵，奖励经验值加。一道道提示音不断从耳边传来，没一会，丁，你已提升至61级。丁，你已提升至62级。丁，你已提升至。刘小乐确实是想见那尊黑暗女神，无论是作为神明的身份，还是女神的美貌，这两点的任何一点都足够吸引人。只不过现在的时间还有一些，刘小乐还是想着等快到零点的时候再过去。本来他想的是。黑暗女神不可能会这荧光城这个城市，而是应该在天夜王国的王城那边才对。但是事实和他想的有些出入，他以为自己可以让这些黑暗土兵通知黑暗女神，让对方知道他的存在，从而从天夜王城赶过来。作为天夜王国的敌人，对方自然不可能使用传送阵一类的手段。但作为神明，对方的速度肯定慢不了。所以刘小乐的打算是在对方来的途中，把这些黑暗大军消灭殆尽，到时候时间肯定会过去一段。等黑暗女神来了之后。也快到零点了，到时候再墨迹一些，放放狠话，耗耗时间，等零点直接动手。没过一会儿，刘
，那个黑暗女神的身影倒是没有出现，而刘小乐也在不停屠杀那些黑暗大军。说实话，他还是有些失望的。听着所谓黑暗女神气急败坏的声音，会让他心里有些得意。毕竟，他和目前失去力量的光明女神残念还是有很大区别的。叮，恭喜玩家越级击杀。叮，你已提升至七十级。很快，刘小乐把黑暗大军屠戮殆尽。随后，随着刚才黑暗女神的方向飞去，黑夜女神的夜幕把整座银光城给笼罩。她像是黑夜中无边的星空一样美丽，却拥有令人不安的神秘。很快，她飞到夜幕上，看到上面漂浮着一名露着部分雪白肌肤的女子。你就是黑暗女神？刘小乐在她不远处停了下来。这个女子身上穿着紫黑色的紧身皮衣，大腿、肩膀、腰部和后背都裸露着，一头淡紫色头发十分柔顺，很自然地披在一边。你是本体吗？还是残念，他问了句，随后看到黑暗女神脑袋微微转过，看了他一眼，仅仅一眼就让刘小乐感觉自己和对方之间的差距犹如天堑一般。那犀利的眼神足以让他陷入无尽的黑暗中。生命值，攻击力，属性面板全是问号，看来就是了。而刚刚的那一眼，刘小乐猜测，正常应该也会造成刚刚那种神威一样的效果，只不过被他身上的光明权柄的效果给抵挡了。毕竟神威这种东西，只对凡人有用。他作为一个拥有神之权柄的人，自然能一定程度上无视这些。凡人，你可知道忤逆神的意志会是什么下场？黑暗女神缓缓转过身，红嫩薄薄的嘴唇微微张开，像是有着紫色眼影的丹凤眼，充满冷漠。在他的右眼下方，还有着一个紫粉色的四角星星。他头上飘着一顶王冠，居高临下的看着刘小乐，有着目空一切的气势。哼，会是什么下场？我这不来向您讨教了吗？刘小乐的态度有些嬉皮笑脸，面对神明。如果对方真的想对自己怎么样，那么现在来说，他是一点办法都没有。而刚刚他无视对方的话，肆意屠杀所谓的黑暗大军，到现在还能安然无恙地站在他面前，就已经说明了对方的态度。要么黑暗女神有求于自己，要么黑暗女神想对自己下手，但是还有所顾虑。赠，负八百万。黑暗女神突然出手，让刘小乐有些猝不及防，而且他的血条瞬间见底。你，这突如其来的变故吓得他猛地后退。迅速拉开距离，只是给你一个告诫而已。几秒后，圣光祝福触发，加八百万。然而，刘小乐却不得不谨慎起来。这个黑暗女神刚刚只是瞪了自己一眼，就造成了如此恐怖的伤害。而且，她的血条是问号。根据刚刚的黑暗大军来看，她的防御能力也错不了。第一百三十八章，黑夜女神。刘小乐紧紧盯着眼前这个女人，心里不禁暗道一句：好看的女神都是带刺的。然而。黑暗女神在他对面，此时心里也掀起了些波浪。作为黑暗女神，她掌控的黑暗权柄可以让她的攻击充满了侵蚀之力，而这股侵蚀之力可以减少任何生物的属性上限。但是刚刚她所造成的攻击失效，只造成了伤害，却没造成该有的负面效果。不过想到这里，他还是淡淡的笑了笑。这不正合他的意吗？不知黑暗女神想要见我，所谓何事？我要见你，不是你说我的黑暗大军实力不行，想要和我碰一碰吗？啊，是这样吗？嗨嗨，是这样的。不过我是来代表黑夜女神来和你谈判的。黑夜女神，是的。刘小乐硬着头皮道：“现在还需要耗一会儿。”黑暗女神给他一种上位者的压迫感，好像面对女上司那样，说话还是很有压力的。同为神明，你屡次攻打黑夜女神所庇护的天夜王国，想必对这一天的来临早就准备好了吧？这次我代表的是黑夜女神，她掷地有声的说道：“要唬住对方。”必须要拿出同为神明的黑夜女神来，要不然自己在对方面前根本就是鸡仔一般，任人拿捏。黑夜女神，你是在说笑吗？黑暗女神言声厉气道，随后玉手一挥，只见整个人身上服装一变，黑暗女神身上的黑色暴露皮衣变成了一身黑色华丽礼服，束腰又像后妈裙那样紧致大腿处，带着覆盖小臂的黑色丝绸长手套，露肩可以看到颈前雪白的一片和深沟，她的眼神也变得极为慵懒和虚无。一双眸子里仿佛装的夏天下万物般空洞，头上的王冠也变成了繁星点点附在脑后。你说，你代表的是我？他缓缓开口，让人有一种手抓烟雾，明面就在眼前，即使抓到了，也能在手中散去的感觉。你，刘小乐愣了下，什么意思？你不是黑暗女神吗？对方状况一变，让他更谨慎起来。神明之力是凡人所不可窥探，虽然他是冒险者，死了可以复活，但谁又知道对方有没有什么别的手段？你说，你代表的是庇护天夜王国的黑夜女神，现在我就在你眼前，你代表的是我，我怎么不知道呢？对方是黑夜女神，怎么可能？
。刘小乐脑袋一猛，只觉得嗡嗡的，眼下的情况让他一时有些捉拿不定。神明也有精神分裂，双重人格吗？此时的黑暗女神，应该说是黑夜女神，她和先前的说话语气完全不一样，衣着、下意识的动作，完全像是换了一个人。即使是没有改变的那绝美容貌和前凸紧致的身材，也只会让人认为黑夜女神和黑暗女神像对双胞胎姐妹。你是黑夜女神，那黑暗女神呢？他震惊地询问道。眼前的一幕有些让他捉不到头脑。在此之前，他对神明的理解也仅限于光明女神化身的玉溪。黑暗女神辛德拉吗？他慵懒地抬了抬眼皮，戴着黑色丝绸手套的手抵着下巴思考了起来。辛德拉进去了呢，所以我出来了呀。进去了，刘小乐一愣，什么意思？进哪去？对啊，我们姐妹同用一副身体，每次只能一个人掌控。她进去了，当然是我出来了。黑夜女神理所当然的解释道，随后便感应到什么，说道：“你瞧，小可爱在发火呢。”话音刚落，刘小乐便看到黑夜女神那张波澜不惊的脸上，突然出现一张和她一模一样的脸，只不过颇为虚幻，覆盖在原先的脸上。那张俏脸此时充满愠怒，犀利的眼神摄人心魂，嘴巴大张，舌头乱动，在说些什么。可以看得出，他在表达自己的不满。只不过，刘小乐只能看到这副虚幻的脸，却听不到他的声音。黑暗女神虚幻的脸之内，是黑夜女神那张不包含任何俗世情感的脸。二者一前一后交织在一起，可以同一时间看到两张截然不同的神态，倒是颇为有趣。只不过，在了解到这些的刘小乐，却是有些笑不出来了。一体双位，这是否也意味着他们一具身体可以使用两种权柄呢、啊？而且，一开始自己来天夜王国的时候。银光城的教堂的人就代表着黑夜女神的意志，向自己委托了任务，而且任务奖励还是神之赐福。黑夜女神的神之赐福。然而眼下，黑夜女神和黑暗女神是一体双魂，她要委托自己打她自己，难以理解。和在教堂的时候，尤尼克的话一样，让人感觉有猫腻，或者说有什么阴谋在里面。不过显然，现在和他提这些，就相当于是掀开了遮羞布，不给自己留时间，简直是找死。要是其他人面对这种情况，也只能等死了。不过刘小乐还有机会。你们神明是可以轻易下凡的吗？像您这种一体双神的神明，限制一定更大吧？下凡吗？黑夜女神犹如星空点缀，若隐若现，让人忍不住直视的嘴唇微微一张。黑暗女神那张虚幻的面貌消失。神明确实不应该随意下凡，毕竟这对我们的消耗很大。而且王对王，将对将，一旦有人打破了现在俗世的格局，也必然会有其他的神想要插一脚。但是我和我的天夜王国又没做什么。再说，代表隐秘的黑夜，我的行踪又有谁能知道呢？倒是你，呵呵，我还是从没见过这么大胆的冒险者。话锋一转，黑夜女神的矛头突然转向刘小乐，提前接受我的赐福，竟然还想着不完成委托内容，轻蔑神明。这个世上，敢直视神明的人可不多见了。而且，你那双眼睛看到了不该看的地方，我不介意帮你挖掉它。刚听到这里，刘小乐就感觉眼前一花，下一秒。黑夜女神竟直接出现在自己面前，她能看到那绝世面貌，毫无表情，波澜不惊。当然，还有那雪白的肌肤下的深褐。黑夜女神的一只手伸到自己的眼前，白褶手上的五根手指指甲是黑色的，漆黑无比的夜又有星光闪耀。第139章，三次赐福，富婆女神，第二次盗窃之手。卧槽，卧槽，卧槽！刘小乐见此，瞳孔猛缩，腰部连忙下压，躲过这次攻击后，连忙迅速往后退。这个疯女人真是想动手就动手啊！她大口喘着粗气，刚刚黑夜女神的两个手指分明是冲着自己的眼睛来的，怎么跑得还挺快？黑夜女神见此，忍不住嘲讽一番，一介区区凡人，有胆子看，却没胆子接下自己的攻击。哼，黑夜女神还真是说到做到啊！怎么怕了？那倒是有点。刘小乐眼神紧紧地盯着她，刚刚她根本没看到对方是怎么动的，即使她在各种加成下已经突破玩家移速上限。却依旧不敢大意，毕竟他现在面对的可是神，对神明的敬畏是作为凡人最基本的属性。黑夜女神再次开口，居高临下，睥睨一切。现在，我要求你跪下。黑夜女神一声落下，刘小乐只感觉自己身上出现了一股巨大的压力，背上犹如有千钧之重。不过，随着身上圣光一闪，这股压力瞬间消失。你们神明喜欢让人在下面看你们的大腿吗？刘小乐好死不死的调戏道：“以他现在的视角，倒是可以透过裙底看到雪白一片。”黑夜女神的高跟鞋面上点缀星空，整个人极其华丽。放肆！他嘴唇微动，很细小的声音却同样给刘小乐带来了巨大的压力，不过很快又被解除。这就是光明权柄。
。黑夜女神对刘小乐轻薄的话语也不恼，反而自顾自地说起来：“与黑暗权柄相对的光明权柄，有着抵挡一切的效果吗？”果然，刘小乐心里暗道一声：“对方果然是冲着自己的光明权柄来的。”从刚刚到银光城的时候，教堂的意思，他们所谓的和黑暗大军对峙，天夜王国的虾兵蟹将们，怎么可能有实力和黑暗大军抗衡？这一切。果然是对方逢场作戏，是他们背后的神明自导自演，想要自己身上的光明权柄。毕竟作为神明，最重要的则是自身所带的权柄了。而黑暗女神和黑夜女神双神一体，则是更加让他确定。而且他还注意到，地图上的天夜王国已经被标记了特殊区域，也就是说，现在的自己可不是能那么轻易的就逃出去的。能做到这一切的，自然不用多说，就是眼前的黑夜女神。想要出去的话，也只能找机会把她击败了。凡人。我可以给你一个机会，让你成为我黑夜女神的手下。”黑夜女神突然说道。凡人想要变强的一大途径，就是追随神明，像是罗莉亚那样，除去本身的实力外，还拥有神明赐予的神力，成为你的手下，有什么好处吗？好处自然是有。我尊为神明，自然是不会亏待下属。不久前给你的神之赐福，想必足够让你满意吧？你是说黑夜使者吗？黑夜下双倍属性，在任何时候，尤其是后期，这个神之赐福都相当的不错。不过，如果只是这样，恐怕还不够。别以为我不知道，你想要的是我身上的光明权柄。凡人太过于贪婪可不好。黑夜女神淡淡道：“她并不意外对方知道自己的目标，不过却是十分有信心，对方会为自己开出的条件所动容，而让出那些权柄。毕竟凡人使用权柄的话，能够发挥的力量很有限。一道神之赐福不够，他还可以给两道；两道不够，给三道。这些东西，只要他还尊为神明，就永远给不完。”丁。黑夜女神尼克斯给予您一道神之赐福，夜之面纱，神之赐福，任何人将无法看清您的真实面目，包括神明。刘小乐愣了下，这就直接给了。这个夜之面纱看上去效果很不错，起码比他现在的假面要强得多，尤其是后面括号里的字，这是连神明都可以向其隐藏的东西。假面可以一定程度上向低等级的 NPC 隐藏信息，但是还可以被某些技能或装备看破，而且也无法抵挡高等级的单位。有了这个夜之面纱。他就能向所有人隐藏了。不过，仅仅是这样，还无法让刘小乐动容。他可是见识过光明权柄的威力。先前对抗木之恶魔那些大佛的时候，他就是靠着天堂，把一个普通的召唤物给强化到了一个极其恐怖的程度。而正是因为有着这 20% 的光明权柄，才足以成为天堂之主的。正当他要开口拒绝的时候，又一道提示音响了起来：“丁，黑夜女神尼克斯给予您一道神之赐福。”又来，他愣了一下下，随后便查看起来。这次的神之赐福，黑夜斗篷，你将在黑夜的时候保持隐身。隐身，看上去不是那么实用啊。如果一个人在得知他可以隐身的时候，无疑是十分兴奋的。只不过，他刘小乐在某种程度上可是可以实停的。在这个个人实力可以覆盖群体的世界，就算能隐身，能做到的东西也很少。所以，刘小乐的评价是不如实停。如果仅仅是这样的话，那么，没等他开口说完，又又来了一道提示音，叮。黑夜女神尼克斯给予您一道神之赐福，刘小乐，富婆姐姐，她这会已经有了扑到对方怀里的冲动了。只不过现在的她不是很需要这些，毕竟所有的东西都比不过时停下的盗窃之手。盗窃之手单拎出来可能很弱，毕竟超级低的成功率加上超长的时间。但是在石亭下，盗窃之手的成功率被抬到了很高，而且他还可以通过魔血降低状态，进一步提高成功率。只要是被他看到的。能在石亭的状态下使用盗窃之手的刘小乐，有什么是得不到的呢？只不过第一次没成功，再等第二天用第二次就行了。然而，等他真正的看到这个神之赐福的时候，却是没忍住，想要抱黑夜女神尼克斯的大长腿。隐秘冷却，你可以让你的能力冷却刷新一次。我的发。第140章：双神的部分权柄。牛皮牛皮牛皮牛皮牛皮。刘小乐心中此时只有这两个字：能力刷新背后代表的意思。可是让他太激动了。说实话，开服到现在，刘小乐提升的速度已经够快的了。数十个 BOSS 面板，其中不乏大胸级和史诗级的，已经让他像小母牛坐火箭般起飞。但是现在，刘小乐的提升即将迎来第二春。黑夜女神的神之赐福将是他在提升实力上的最大转折点。忍住这些，将激动按捺于心中。不过这些都被黑夜女神尽收眼底。刘小乐因激动而略显颤抖的手，是隐藏不住站在他面前的神明的。他嘴角一勾，那张禁欲脸上竟在此刻显出了一丝丝的得意。作为神明，让一个凡人满意还不容易吗？
。在见到对方收起因激动而满意的表情后，尼克斯那像是用繁星点缀的嘴唇微微张开。这道神之赐福，如果你满意的话。话没说完，世界停止运转，所有玩家强制下线。嘿嘿，满意，当然满意。刘小乐挂着微笑，跑到了黑暗女神身旁。他那禁欲系、目空一切的淡漠脸，即使是如此靠近，也没有任何反应。看到他微张的小嘴。我可太满意了，虽然俩人都在空中，但是刘小乐在刚刚获得恶魔之翼的时候，就已经和罗莉亚有了一次战斗经验，所以这次自然也不需要另找场地。三个小时后，对了，还有盗窃之手。刘小乐突然想起来，刚刚玩的有些尽兴了，本来那道神之赐福给他带来的兴奋，很快被压了过去。哎，果然，我还是比较在意兄弟一些。说罢，他便开始对着黑夜女神疯狂输出，即使对方的面板全是问号。但他也用不着丝毫的小心，因为他发现，负三万一千二百五十一 ，miss， 负三万一千二百五十一 ，miss，miss， 伤害躲避的频率也太高了吧！几乎每十次攻击能有七次 miss。本着对神明敬畏的原则，刘小乐是一点也没留手。不过最后，也正如他料到的那样，这个黑夜女神有她的自卫手段 ，miss 的频率越来越高，到最后干脆都是 miss， 一点伤害也打不了。盗窃之手应该躲不了吧？怀着忐忑的心情，刘小乐使用了盗窃之手。对方能躲避伤害，但不见得能躲避自己的这种特殊技。他这样安慰自己。不过结果如他所愿，盗窃之手盗窃成功，获得黑夜权柄 49% 隐秘之躯。黑夜权柄是黑夜女神作为神明必不可少的一部分，这个不必多说。隐秘之躯天赋有一定概率躲避当前攻击，可通过黑夜权柄来提升几率。当前躲避攻击概率。百分之八十九，卧槽，好强！刘小乐顿时忍不住倒吸一口冷气，恐怖如斯，百分之八十九的概率躲避攻击，那和百分百有什么区别？差这一下两下的吗？加上他的圣光祝福，简直就是无敌呀、啊！事实上也确实没错，任凭你伤害再高，但是攻击被躲避，伤害再高也没用。而且刘小乐的圣光祝福也堪称恐怖。试想一下，你在拥有恐怖面板的前提下。攻击一个弱鸡，千方百计的造成不了伤害，一堆 miss。在你突然运气好了一下，碰到了那 11% 然后呢？继续攻击，继续碰。在第二次造成伤害的时候，刘小乐的血早就被回满了。圣光祝福是每四秒触发一次，是让审判者在天堂中无敌的核心能力。在使用完盗窃之手后，刘小乐本来想着再用刚刚获得的神之赐福隐秘冷却再用一次，之后的时间就都用来酣畅淋漓的战斗。但是他定眼一瞧，眼前的黑夜女神样貌瞬间大变，刚刚凌乱的秀发和衣物大变模样。黑暗女神，留下了挑了挑眉毛。这个女人的性子可不是很好。虽说两位女神共用同一具身躯，但是给人带来的感觉完全不一样。黑夜女神就像是一个皇室贵族的掌权者，高冷、气派，目空一切，而且眼神空洞，看上去少有人性，神性偏重。而黑暗女神则更像是一个女魔头，虽说同样神性偏重。但他更多的是那种威严性，让人在他面前因为害怕被怒火焚烧而不敢抬头的那种。那双空洞的美眸瞬间变得犀利，让人觉得自己犯了错误，对方便是来纠正自己的人。不过现在是石亭状态，刘小乐大可以壮着胆子。黑夜女神的部分黑夜权柄被我夺走，所以力量变弱，对身体的掌控权也同样弱了不少吗？刘小乐这样猜测道。不然的话，刚刚还畅谈理想的人突然变换，还真让人有些难以接受。不过。刘小乐看了看他的某些地方，两位女神共用一具身躯，虽说灵魂变了，衣服变了，但她的印记还在啊。倒是苦了你了，明明没有享受过程，却直接迎来了结果。他有些心虚的看了看黑暗女神，她那一双犀利的美眸，顿时让他有一种被捉奸在床的感觉。我错了，操！一个多小时后，因为担心再次沉迷欢愉，刘小乐在急忙做完事情后，果断选择先用盗窃之手。不出所料，黑暗女神的防御力特别高。他的误伤魔伤只能造成个位数的伤害，不过还有真伤。很快，在把黑夜女神的血量磨到他身上冒黑气后，选择停下。刘小乐觉得这黑气应该类似于黑夜女神后面的免疫伤害，属于血量降低后的一种自动保卫手段。随后果断使用盗窃之手，盗窃之手盗窃成功，获得黑暗权柄 60% 嗯，没了。这个结果有些出乎他的意料，本来以为权柄是神明最珍贵的东西。应该是最难获得的才对，没想到这次只获得了权柄。难道神明的一切都来自于权柄？其他技能装备的都不需要。虽说带着疑问，但还是欣然接受了这次的结果。毕竟作为神明，没有了本身所拥有的权柄，
还算什么神呢？只不过就是不知道现在的他算是个什么位置，毕竟黑暗权柄的大半在他这。第141章：黑暗熔炉，逆天的技能效果。略微查看了一下黑暗权柄，根据他的猜测，黑暗权柄应该主要是用于防御和攻击。不过令他没想到的是，这 60% 的黑暗权柄还给他带来了一个全新的天赋——黑暗熔炉。你可以将多个技能放在其中，并用黑暗之力将其融合。注：被融合后的技能为黑暗所升级过。玩家拥有黑暗权柄将不会有所消耗。嗯，技能融合，而且看后面的意思，融合后的技能是不会耗蓝的。刘小乐顿了下，并在一番思考过后，决定先用几个技能试一试：穿透、残影打击、气元法、痛苦之面。这几项技能，前三个放在现在来看比较鸡肋。如果他以后的技能不需要蓝的话，那么气元法也不必要了，而且他等级已经到了七十级，能够使用当初审判者掉落的审判之剑，那个装备能储存足够多的蓝量。至于痛苦之面，这个技能在他获得后的大部分时间都是用不上的。不过不可置否的是，在前不久和大佛战斗的时候，确实是主要用的这个技能。所以他的打算是融合的新技能以痛苦之面为主。融合，黑暗权柄带来的天赋黑暗融合，在响动片刻后，他的技能栏也出现一个新技能——原之风。效果一，攻击附带目标 1% 最大生命值的额外真实伤害。效果二，在对同一目标连续攻击三次后，偷取目标 20% 的移动速度。冷却无，消耗无，无冷却无消耗，那岂不是成被动了、啊？刘小乐看了看效果，很是满意。如果他是一个弓箭手的话，那么这个技能简直是无敌般的神技，不仅有移速，而且伤害还是真伤，极其固定。尤其是原之风还可以作为攻击特效存在。可以和其他技能叠加使用，他满意的点点头。虽说融合前后对他的提升也不是那么明显，但那是因为他身上的神之赐福太过逆天，导致这点提升微乎其微。下一个就多重打击和圣光烈焰吧。刘小乐思考片刻后决定道：“二者都是他的主要技能，尤其是前者多重打击，极其简单的攻击效果却在他身上大放异彩。”融合，随着意念移动，黑暗熔炉再次发动，多重。圣光烈焰，效果一，攻击造成 110% 攻击力正 100% 法强的额外真实伤害。效果二，每第二次攻击后将会额外造成一次攻击伤害。冷却无，消耗无，很简短的效果，也在刘小乐意料之内。虽然乍一看没有很高的提升，甚至技能也只是多了个前缀，但是这个技能的伤害可比之前的圣光烈焰要高得多。先前是 80% 攻击力正 50% 法强，而且还有消耗，有冷却。一旦开启就不能停下来，这也导致刘小乐要用这个技能就必须要看准时机，保证一直能砍到人。但是现在经过黑暗熔炉的提升后，不仅伤害提高了，也没有所谓的冷却和消耗了，这代表着他可以一直保持技能开启的状态。而且效果二也直接提升了他的输出效率。融合这两个技能后，刘小乐的技能栏已经明显变少，但是他觉得剩下的也会有不错的搭配：金鸡独立、彗星防御、进化、罪恶界限、乘风、闪烁。再加上一些杂七杂八，之前获得但没用过的技能，融合，前两次的融合已经验证过，被选入其中的技能不会因此变弱，只会更强。所以刘小乐一个狠心，把金鸡独立也算上了。这个自带三秒无敌的技能，能够为他保障充分的输出空间的技能。不过显然，黑暗熔炉没有让他失望。最罚金身，效果一，玩家获得金身，金身效果，玩家最大生命值增加 500% 增加 1% 万最大生命值的护盾。伤害增加 300% 双抗提升 500% 效果二，以玩家为中心，散发一个直径为500米的领域，在领域内，玩家可自动筛选单位是否可自由出入领域，且可在领域内无限瞬移，移动速度增加 50% 领域会自动抵挡外来攻击，到达存储上限后会自动释放。使用需求需要拥有黑暗权柄 50% 以上。看完这个技能，刘小乐整个人都惊呆了。你管这叫技能？确定不是超越道级的天赋能力，两条效果的任意一条都极为逆天。效果一是主要增加属性，血量双抗和伤害都是几倍，就不用多说了。虽然没有了金鸡独立先前的无敌几秒，但是这百倍护盾是认真的。要知道，刘小乐的血量在天赋的加成下来到了五百万。不久前，黑夜女神的神之赐福黑夜使者，更是让他的属性直接成二。也就是说，他现在的血量都有一千万了。百倍护盾什么概念？十亿。而且效果二。八成是以罪恶界限为主，只不过这领域范围有些大的吓人。这个领域它可以控制单位进出，而且不受外界干扰，在领域内它可以说是无敌的存在。
。卧槽，这黑暗女神可以啊！他瞪大眼睛看着这效果，属实震惊。看到这，他很想用剩下的时间再来和黑暗女神来一场较量，但是可惜，黑暗女神被他窃取的权柄更多，他们的身躯已经换回了黑夜女神。算了，便宜你了。罪罚金身简直是为他量身定做，后面的使用需求大半的黑暗权柄，恐怕也只有他了。现在，刘小乐单纯的技能有多重、圣光烈焰、元之风、罪罚金身、雷电掌控、木之守护、千手拍打，前三个都是被他用黑暗熔炉融合过的。雷电掌控则是比较全面，而且本身也不会造成消耗，完全没必要融合，影响失大。木之守护则是因为没有合适的技能用来融合，而且就算不用黑暗熔炉，也可以通过天堂把树人提升至一个很恐怖的程度。最后的千手拍打，则是代替了多重打击。毕竟，虽然单体伤害很低，但是同时兼备了攻击频率特别快和可附带攻击特效的优点，是用来让多重、圣光烈焰和元之风伤害出入的最优媒介技能。第142十章，再次讨伐木之恶魔。黑夜女神一副生人勿近的冷淡面色，在这一身装扮的情况下，很容易勾起人的征服欲。我倒想看看，等试听结束后，你会是什么表情？这次刘小乐干脆也不避讳了，先前他也和林洛拉有过这样一次经验，而且。就算是女神，在石亭状态下，表情没有任何区别，而且不能自己配合，总是这样难免无趣。现在她的权柄总和是要多过眼前一体双神的女神的，所以她觉得不管怎么样，对方总不能真的有能力杀死她吧。很快，六点来临，世界恢复运转，随着时间开始流动，黑夜女神眉头直接蹙到了一起。她表情一变，虽尊为神明，但对人类之事也颇为了解，毕竟对他们来说，人类就是照着他们的样子造出来的。所以他很明白，此时此刻正在自己身上发生着什么。他脸上一红，美目狠狠地瞪了刘小乐一眼。他双手被束缚着，浑身虚软，使不上力。怎么会？先前黑暗女神对刘小乐用过这一招，黑夜女神显然也能用，只是威力差别罢了。只是他没想到，这招对他一点用都没有。而且，人类，你胆敢对神明不敬？他背齿紧咬下唇，怒吼一句：“权柄是一个神明最重要的东西。”他自身的黑夜权柄被窃取大半，当然知道是眼前这个冒险者所为。哼，权柄，区区神明，黑夜女神的脸上充满痛苦，有时甚至会突然变换成黑夜女神，一双犀利的眸子和一双淡漠的眸子。除此之外，她在变换的时候，身上的服饰也会发生变化。这对刘小乐来说，好不刺激。三个小时后，卑微的蝼蚁，你会为你的行为付出代价。黑夜女神有些慌乱的飞上天空。撕开夜幕，在临走之前还放出狠话：“我定会将你碎尸万段。”神明和凡人的差距，可不是区区一个你能够逾越的。差距，我觉得没有什么，比我们刚刚的距离要近吧？三十了，还不够近吗？比零都近哦。刘小乐玩味的看着他，嬉皮笑脸的，没有一丝凡人对神明的敬畏。你，黑夜女神那张俏脸瞬间拉了下来，美目之中闪过一丝决绝。哼。他直接通过夜幕那道口子飞走了，看着他的倩影离去，刘小乐也忍不住叹了一口气。这些神明平时在哪啊？难道真的会有一个神界吗？如果要达到神级的话，会是多少啊？一百吗？刘小乐此时出现了这些疑问，而且不出他所料，凭借他现在的权柄，已经能抵挡神的攻击了。当然，也有可能是对方的权柄被自己夺走大半，实力下降的缘故。目前还不知道权柄的正确使用方法，只能用其附带的功能。比如黑暗权柄自带的黑暗熔炉，光明权柄的天堂之主，或许等真的到达神的程度，这些东西才有用吧。旋即，刘小乐不再去想，而是回到荧光城去找那两个精灵姐妹。这次得到提升过的刘小乐很有信心拿下木之恶魔，毕竟有了罪罚金身的存在，他可以强制性的一 v 一，也不用怕被乱拳打死。随后，他果断带着精灵两姐妹再次飞向了巨木之森，在空中再次享受了短暂又漫长的挤压后。再次见到了木之恶魔，冒险者，谁给你的胆子又来面对我？攀天树上那张伟人脸，脸色有些不太好。对他来说，对付一个区区冒险者还是轻轻松松的。只不过对方的速度很快，还会飞。如果一心想要逃跑的话，他也拿对方没办法。所以这次在对方来找他的时候，木之恶魔在第一时间便分裂了上百个大佛，将他围住。这次可不会让你轻易逃跑了，受死吧！木之恶魔面目一凝。所有大佛直接开始进攻，顶上战佛巨大的身躯奔踏，整个遥不可见的巨木之森竟然就这么晃动起来。呵呵，倒是很有气派。
。刘小乐在高空中和木头战佛相比，他的躯体极其渺小，也只有那三十多米一盏的恶魔之翼还算是能标注他的位置。罪罚金身，他整个身躯泛着金光。与此同时，一道淡紫色光芒以他为中心散发出去，直径五百米的一个巨大领域。不过，这个领域和战佛相比，不是相差很多，甚至要完全包围战佛的话，只能包裹一个。什么？木之恶魔顿时瞪大了眼睛，倒不是对这个领域，还有他的金身，而是他的属性，突然增加至五千万的血量，还有十亿的盾，十亿什么概念？他召唤出来的大佛也才两亿的血。很快，一个大佛在靠近刘小乐后，其他大佛也只能被挡在领域外面，无奈的敲打那个淡紫色的屏障。而刘小乐直接双手持剑，疯狂劈砍，多重圣光烈焰，元之风，再搭配上刘小乐那已经在各种加成下达到五十的攻速。仅仅一秒出头，一个大佛便被击杀。叮，恭喜玩家越级击杀顶上战佛，奖励经验值加三百万。可能因为是召唤物的缘故，这个怪病没有掉物品，不过经验给的还算可以。已经到达七十级的刘小乐，升级需要的经验可不少。巨木之森因为上百只顶上战佛而被踏平了大片。此时的巨木之森像是被收割机走过的麦田一样。可恶，卑微的人类！木之恶魔见此怒吼一声，不过。他注定也阻挡不了这次单方面的屠杀。刘小乐的屠杀速度以及最罚金身领域的赖皮程度已经达到了一个高度，只要他想，那么就没人能突破这层领域。而且他还可以在领域内无限瞬移，因为领域是以他为中心展开，所以每次瞬移的时候，领域也跟着移动，从而达到了一个无限瞬移的效果。最主要的是，这一切都是没有冷却和消耗的。叮，恭喜玩家越级击杀，奖励经验值。叮。恭喜玩家越级击杀，奖励经验值。定，第143章，世界级 BOSS。很快，上百头大佛被刘小乐屠戮殆尽。丁，你已提升至71级。随着一道提示音响起，刘小乐的等级再次迎来了提升。呼，现在升级可真难啊！他叹了口气，一路上都是越级刷怪，而且经常以战强。升级升得很快，刚刚这一下还真一时不太能接受。毕竟每一头战佛给人的压迫感都很强，一看都是无比强大，足以灭国的怪物。继续啊，这就没了。狗许，木之恶魔被气的声都高了几个音调。老子弄这些东西是为了杀你，让你逃不了，你还耍上级了？怎么不会就这吧？你真身呢？刘小乐飞到潘天树旁，木之恶魔那张木雕脸面前，拥有最罚金身的他无所畏惧。话说，你的真身不会是这棵大树吧？你说。如果我砍了他，你会怎么样呢？他摸着下巴，抬头打量着这棵攀天树的高度。木之恶魔不露面板的话，那就没办法杀死他。只有有面板的怪才是真身，才能被击杀。这张木雕脸很有可能只是一个技能效果。你想砍了这棵树？木之恶魔咬牙切齿道，随后也不再犹豫。对方已经打上门来了，要骑在他的头上拉屎了。卑微的爬虫，我会让你知道，恶魔可不是好惹的。随着一声巨大的咆哮。整片巨木之森开始颤抖起来。姐姐，发生什么了？远处，马娜抱着蒂埃露的手臂，声音颤抖地说道：“别怕。”蒂埃露拍了拍他的手，眼神凝重地看着潘天树。那棵耸高的巨木是巨木之森最大的一棵，巨木之森要变天了！警告！警告！警告！世界级 BOSS 木之恶魔即将在巨木之森出现，请各位冒险者前往将其讨伐！警告！警告！警告！世界级 BOSS 木之恶魔即将在巨木之森出现，请各位冒险者前往将其讨伐。警告！连续三次世界通告，让所有玩家忍不住虎躯一震。什么情况？新世界论坛再一次的炸开了锅。我擦嘞！世界级 BOSS， 那得多强啊！不愧是世界级 BOSS， 真气派。连续三道世界通告，卧槽！世界级 BOSS 击杀后的掉落物一定很丰厚吧？我要去，我要去！楼上想多了。这种级别的 BOSS 一定早被各大工会给包揽了，我们平常玩家哪轮得上？话说回来，巨木之森在哪呀、啊？就算蹭不到奖励，见识一下也好啊。谁知道？估计是高等级区域，也只有顶级工会能知道了吧。与此同时，三大顶级工会，你看看我，我看看你。巨木之森，没听说过啊。现在的玩家最高等级也不过四十多级，而巨木之森这种最高上限八十级的区域，不知道很正常。就算是那些专门跑图的人。也到不了这种地方啊！众所周知，所有游戏越后面升级越慢，就算是有人帮忙，专门让一个人收割，一天能升两级都算不错的了。毕竟不是谁都能越级刷怪，而且在十级获得职业后
，新世界的怪都强得离谱，而且经验还是一如既往的少，除非越级刷怪，不然效率贼慢。当然，也有可能是他们的加成很低，毕竟大部分都是黄级，最多做到单刷一两个普通品质非 BOSS 模板的小怪。而此时的刘小乐站在潘天树面前，也同样的懵逼和不可置信。只见那棵巨大的潘天树就这么被翻了下来，而下面破土而出的才是他的真身，整个天地仿佛都要翻转过来。潘天树方圆千米的地面都被翻了上来，而那枝上的巨木被同样吸收，地下翻出了巨大的树根，一棵在所有巨木中都能傲立群雄的潘天树，可以想象它的根须有何等的粗壮与巨大。而且，其余巨木的树根好似也被它吸收了般。很快，由老树盘根组成的巨大身躯出现，站在地面上直冲云霄。而那棵巨大的潘天树竟然在一个极为奇妙的位置。这，刘小乐见此，眉头风挑。你一个恶魔长这玩意儿干啥？而且这么大，谁受得了？木之恶魔，传说八十级，血量三千亿，攻击力一千八百万。很快，他也看到了这所谓木之恶魔的面板，品质是出乎意料的传说。这是他第二次遇见传说级单位。木之恶魔基本成型，但是刘小乐却没惯着他。他妈的，这么大！于是他直接冲了上去。多重圣光烈焰，元之风。负四十七万三千二百一十七，多重烈焰附魔震伤，负三十亿，元之风百分百震伤。一道恐怖的数字出现，木之恶魔也顿时惊了一下，不过也仅仅只是一下，因为刘小乐并没有打算留手，牵手拍击，负三十亿，负四十七万三千二百一十七，负一，负三十亿，负四十七万三千二百一十七，负一，牵手拍击自带的技能伤害被压缩到了极致，只有一点。只不过，刘小乐用这个技能可不是指着这点伤害，而是想用这个技能不断触发攻击特效。不到半秒，数十道攻击出现，漫天代表伤害的数字飘在空中，让木之恶魔的恐惧来不及存在一分。叮，恭喜玩家越级击杀世界级木之恶魔，经验值加 N， 世界声望加10000。现将进行全服通告，是否隐藏姓名？否。恭喜玩家乐击杀世界级 BOSS 木之恶魔。特此通告，希望广大玩家再接再厉。X 十，这时各大顶级工会的高层正在各自的会议室里讨论着世界级 BOSS 的问题，他们甚至开始互相联系，想要共同瓜分。毕竟都标出了世界级三个字，就代表着这不是一家能吃得下的。而且更重要的是，他们连巨木之森是哪都不知道。可是忽然响起的世界通告，却是让他们同时停下了自身的动作。这时，一名顶级工会老板的助理听到世界通告后愣了一下，随后看着他的老板问道。老板，我们还继续通知其他工会关于木之恶魔讨伐的事情吗？第144章，精灵姐妹的妈妈。某位顶级工会的老板听到自家助理的善意提醒后，终于缓过神来，开。不过，内容换成关于如何和玩家乐取得联系。类似的事在所有有组织的玩家中发生，大部分三人玩家也随之一愣。咋回事？木之恶魔刚出来就死了？这个乐又是谁？有人愣着问道。乐，你都不知道？第一道和第二道世界通告都是他触发的呀、啊，只是没想到大神现在这么强了，遥遥领先。乐的大名彻底响彻了整个世界，所有人都知道游戏新世界可以同步现实。刘小乐的大名已经无人不知、无人不晓了。不过对于这一切，他并没有在意，因为他在查看自己的战利品。丁，你已提升至78级，恭喜你获得技能书加20恭喜你获得装备加6幺，其中。还有一套史诗级别的套装，不朽之墓套装，佩戴要求75属性一，攻击力加800万，法强加100万；属性二，护甲加100万，魔抗加100万；属性三，生命值加 5,000 万；属性四，最大值生命回复加每秒 5% 属性五，效果抵抗正 80% 属性六，伤害减免正 90% 属性七，魔法恢复每秒加 5,000 套装效果一。获得最大生命值 1,000% 的护盾，每一分钟刷新一次。套装效果 2， 获得 1% 最大生命值的伤害加成。套装效果 3， 每降低 1% 生命值，增加 10% 的伤害加成。套装效果 4， 当玩家生命值降低至 1% 的时候，可获得在10秒内不断缩减的满血回复，并在参与击杀后恢复100的血量百分号。好东西！刘小乐眼前一亮，果断换上了这件套装。一瞬间，他的属性就发生了巨大的变化。他的神之赐福黑夜使者加成是包含装备的，所以他的血量来到了恐怖的一亿。其他属性更不用说，都是很强的存在。随后
又把木之恶魔掉落的技能书们全都学习，并通过黑暗熔炉融合。毕竟技能多了也用不过来，还有可能忘。先前的痛苦之面就是草之处，效果召唤草木触手，可随意造成攻击、防御、控制、冷却无、消耗无。这刘小乐稍微感受了一下，这个技能可以在他的身体为中心的十米范围内随意生成，而且极为灵活，而且也能像树人那样随意的组成护盾。或者化为藤蔓抓人一类。不过，对此刘小乐有个更好的想法，以罪罚金身为主，将草之处融合其中。两个技能融合之后，罪罚金身没有改变它的名字，只是技能效果二增加了些。罪罚金身效果二新增内容，在领域内可任意释放草之处，并且可延伸出领域之外，最多为 200% 领域半径。这个技能在融合之后效果没变，只不过增强了 N 倍。罪罚金身领域范围直径500米，半径就是250米，草之处。可以伸出领域外500米，史诗级加强。不过对他的实力增强不是很明显，毕竟罪罚金身的领域堪称无解。只是到时候可以有些恶趣味的玩法。恶魔图鉴以解锁恶魔木之恶魔，当前解锁图鉴色欲、恐惧、天怒，还差八个吗？刘小乐简单的扫了一眼，解锁八个恶魔会获得的奖励应该差不了，毕竟这木之恶魔的强度已经提升到这样了。不过刘小乐猜测。木之恶魔很有可能是通过吞噬精灵一族的生命之源才变得如此强大，毕竟是能让生物永生的东西。而且恶魔图鉴是史诗级物品，出现传说级单位目标未免有些越界了。随后，他直接飞向精灵姐妹所在的地方。毕竟他刚开始的目标是精灵之森，也只有精灵知道怎么进去。大人，刚一过来，马娜就兴奋地抱了过来。刚刚的场景，他们可是看到一清二楚。木之恶魔看上去无比恐怖，好似不可战胜的存在，但还是败在了刘小乐的手下。D.I. 路也激动地走了过来，不过有些扭捏。对于对自己精灵一族用恩的恩人，他不知道要怎么回馈给对方。刚刚的一幕他们都有看到，属实令人感到震撼。来吧，去你们的精灵之森！随后，在 D.I. 路的指引下，他带着精灵姐妹俩来到了木之恶魔刚刚倒下的地方。原来精灵之森的入口就是这棵攀天树啊！只是他已经被木之恶魔给附体了，入口不会消失吗？带着疑问，他看到了木之恶魔原本尸体所在的地方，再次长出了一棵大树。因为周围都被压倒了，所以很明显是新长的。这棵树比巨木之森的树木要小一些，更别说潘天树那样的庞然大物了。在 D.I. 路的指引下，那棵树下面的树洞忽地打开，并且出现了一道淡蓝色的传送门。就在里面，三人进去，刘小乐觉得一恍惚，随后又回到巨木之森一般，不过比较破败。经过介绍，他了解到这里和巨木之森的布局结构几乎一样，相当于是它的另一面，面积会随着巨木之森的增大或减小而改变。精灵之森就是依附着巨木之森存在的。他们走到属于精灵之森的攀天树前，上面有形形色色的房子，不只是精灵之森的攀天树，精灵之森的所有足够粗壮的树上都有建造房子。他们走进那个树房，只见里面有个木床，上面躺着一个女神。妈妈，蒂埃路激动的上前，马娜也随他一起。这是你们的妈妈。刘小乐眉头挑了挑，这木床上躺着的女人，看上去别说生过孩子了，就算你说她刚满十八岁，恐怕都有人信。不是。看上去像是二十四五的大姐姐，但是又十分有韵味，而且穿着也比较大胆。白丝高跟凉鞋，从胳膊到小臂的白色袖子遮在上腹部的绿甲，上面两个则是惊人的，只用三指宽左右的通明丝纱遮住。和姐妹俩同样是金发，而且该有肉的地方都极其有料。这是你们的妈妈？刘小乐忍不住瞪大眼睛，然后下意识的转过头。不过想了想后，觉得这精灵既然是这样的穿着，那么问题应该不大，索性又把头转了回去。忍不住吞了口口水，和这对精灵姐妹相比，他们的妈妈可太凶了。该肉的地方肉，十分匀称。第145章圣水之威。嗯，树床上的美妇精灵娇喘一声，随后一只腿像是下意识的抬起，睫毛微颤。醒了，迪埃路高兴道，随后和马娜凑了上去。我我在哪？马格纳利亚只觉得自己的脑袋迷迷糊糊的，然后就看到了自己的两个女儿正在好奇的望着自己，还有。他眼睛下意识地打量周围，发现这是自己的家里。男人看到刘小乐同样紧紧地盯着自己后，马格纳利亚忽地一惊，直接坐了起来，让刘小乐开了眼福。这位精灵母亲分量可比那对姐妹大太多太多了。妈妈，这位冒险者是帮助我们击败木之恶魔的人，我们才有机会回到这里。蒂埃路发现自己的妈妈表情有些谨慎与慌乱，立即知道了是看到刘小乐，于是连忙解释道：“毕竟精灵一族是没有男性的。”哎，击败了木之恶魔。马格纳利亚顿了下，随后看向刘小乐的目光瞬间变了样，随后注意到自己的失态，立马站在他的身前
还把自己的两个女儿拉到自己的旁边。感谢您，冒险者大人！马格纳利亚对着刘小乐深深的鞠了一躬，连带着自己的两个女儿一起。对此，蒂埃路则是十分配合，而马娜也是乖乖的，没关系的，举手之劳而已。刘小乐摆了摆手，但是眼神却没离开过弯下腰的三女。什么叫波涛骇浪？这就叫波涛骇浪。介绍一下，我叫马格纳利亚。是精灵之森精灵一族目前的族长，马格纳利亚伸出手来，脸上挂起了微笑。哦，你好。随后，俩人攀谈了几句。马格纳利亚表示，为了报答刘小乐的恩情，他决定将精灵一族的圣水分他一份。没关系的吗？你们精灵一族不是需要圣水来孕育新的族人吗？大人说笑了，您拯救了我们整个精灵一族，一份圣水算不了什么。木之恶魔死后，他吸收的圣水全都被精灵之森的母树给吸收了，而作为精灵一族的族长。马格纳利亚是掌管着母树把圣水汇集的圣水池，对于圣水是赠与他人，亦或者用来诞生新的族人，都由他抉择。马格纳利亚和自己的两个女儿寒暄了几句，尤其是马纳，毕竟她可是出走了五十多年了。她带着刘小乐来到这棵属于精灵之森的攀天树的下端，这里有一个螺旋式的楼梯，需要走一段距离。在马格纳利亚带路的时候，刘小乐注意到她的脸和耳朵十分的红，好像是第一次进入洞房的女孩那样害羞。对此，她本以为。对方的穿着极其暴露，虽说是日常穿着，但是平常是不会见到异性的。而作为精灵一族的族长，他肯定不像马娜那样懵懂无知，还是知道许多男女之秘闻的。这样展现在自己一个男人面前，害羞也算是正常。精灵是无性生殖，直接通过圣水孕育生命。很快，他们来到了目的地。可是，这位精灵族长接下来的动作却是让他大跌眼镜。这是一处靠近树根的密室，里面散发着蓝色的荧光。仔细一看，可以发现。这些光亮都是里面的一处水池里散发的，水池里的水很少，估计就是精灵之森所谓的圣水池了。随后，令刘小乐震惊的一幕发生了，马格纳利亚做到了的意料。此时，他的脑海里出现了一个词：老胡灯。指。不过，接下来马格纳利亚的话确实让他眉头风挑，这一切的一切都是让他那么的措不及防。快进来啊！想要使用圣水，只能通过这种方法。三个小时后，叮，玩家使用圣水。全属性成实，刘小乐面色十分怪异。即使这让他的属性直接来了一个飞一般的提升，但他还是忍不住脸红的问道：“之前来过的人也是这样使用圣水的？如果是这样的话，那么作为精灵一族的族长，不是？别误会。”听到这话，马格纳利亚顿时急了，脸红着解释道：“起码自从我上位后，就没有人用过圣水了，都是用来孕育精灵的。这样吗？所以我算是……嗯，你是我的第一个男人。”马格纳利亚。对这方面倒是看得开，尤其是自己不久前那样修人，上了年纪也就这样了。正当他要上去去找精灵姐妹的时候，马格纳利亚突然拉住了他的手。怎么？他疑惑地问了句。不过看他这有些扭捏的模样，瞬间明白了他的意思。精灵一族没有男性，也几乎接触不到男性，更别说男女之事了。而马格纳利亚唯一一个精灵一族之中，倒不是刘小乐累了，也不是马格纳利亚觉得够了，而是马娜偷偷跑了下来。妈妈，大人。场面一度十分尴尬。就在马格纳利亚想要说些什么辩解的时候，只见马娜无辜的眨了眨眼，随后一脸欢快的跑了过来。我也要加入。马格纳利亚见到自己五十多年不见的女儿这副模样，直接惊呆了。随后又想到是刘小乐带她来的，立马想到一些不好的事情。不过经过解释，知道了是刘小乐把她从人贩子手里救了出来后，也便不再介意。只是他们两个一起，属实让他这个做母亲的心里有些别扭。毕竟嘛，教育女儿。是一个合格的母亲应有的职责，而马娜被人贩子拐跑了这么久，对她自己本身就是心怀有愧。现在好不容易找回来了，自然是要好好团聚一番。所以，对于自己女儿的请求，马格纳利亚是很难拒绝的。第146章：无尽水域。古有三个臭皮匠臭死诸葛亮，现有精灵母女仨暴躁冒险家。这一次直接持续到下午。也幸亏刘小乐经过圣水强化后，体质高了不止一大截。而且还得时不时去天堂补状态，要不然还真不好说。毕竟作为长生种的精灵，他们的耐力也是十分优秀的。当然，要不然我们精灵之森就依附于你吧。”马格纳利亚突然提议道，“精灵之森是依附于巨木之森的存在，以他的意思，竟然还可以改，要怎么做？”刘小乐顿了顿，对方送上门来，他当然不介意。本来还想着在自己的领地偷偷建一个专门来这附近的传送门呢，毕竟这样的精灵他可不想放过。你只需要带我到你的领地或者别的什么地方就好，剩下的就交给我。只需要一个地方，类似巨木之森那样。刘小乐想了想，随后打开了通往天堂的光门。这个可以吗？
马格纳利亚疑惑的看了看，需要我确认一下。好，俩人旋即进了天堂之中。刚一进来，马格纳利亚便被天堂的样子给惊住了，一片圣洁的光晕，还有洁白的云朵。乐，罗莉亚见到两人后，直接径直走了过来，面无表情，波涛汹涌。这位是？马格纳利亚一惊，没想到这里还藏着这么好看的女人，一身圣洁之气，身材高挑，该有肉的地方有肉，关键是长得好看，身材好也就罢了。分量竟然和自己相比还有些不落下风，怎么说呢？这个修女何曾同样信仰光明女神？刘小乐呲牙咧嘴，这个女人的态度转变让他有些不适应啊。虽说有可能是自己的身份转变缘故，不过你罗莉亚不是号称对光明女神最虔诚吗？这个地方可以吗？马格纳利亚先是打量了一番，随后闭上眼睛，好像在感受着什么。可以，我得先出去准备一下。好，这道光门随时开着，你随时进来。随后。马格纳利亚出了天堂，而刘小乐又把目光投到了罗莉亚身上。不得不说，这个女人让他有些头疼。他们还没有正经的面对对方过。你不攻击我吗？他试探性的问了下。毕竟他是通过偷取光明女神残念的权柄，才做到如此的。攻击你？罗莉亚轻声回了句，随后眼神飘向下方。嗨嗨，我不是这个意思。刘小乐见对方如此大胆，直接打断。正当他要多说些什么的时候，一道道攻击突然向他袭来。林大人，他笑了笑，直接用木之处把对方给禁锢住。马格纳利亚把精灵之森转移到了天堂之中，换句话说，现在是依附于天堂的存在。毕竟精灵一族现在只剩下三个人，这对母女，尤其是马格纳利亚，她想尝试一下，精灵如果在不使用圣水的情况下，能不能孕育精灵？而且也正好，刘小乐可以给他们前所未有的庇护。毕竟开启天堂副本的条件是权柄。随后，他再次来到了荧光城。想要见一见那所谓的一体双神的女神，不过很可惜没有见到。现在的皓月王国已经没必要回去了，毕竟区域等级太低，在那他得不到任何的发展，所以索性便凭着感觉朝高等级区域飞去。传说级生物要怎么找到呢？此时他心里出现了这个疑问。他刚离开新手村的时候，获得了物品传说之证，在刚刚击杀了木之恶魔后，又有了些进度，三分之二。现在只需要击杀一个传说级单位，就可以解锁奖励了。许久后。天已经黑了，他来到了一片海域。别哭了，不就是百分之二十的光明权柄吗？等我以后有实力后还给你就是了。他看着哭丧着脸的玉溪，这一路途遥远，他想到找这个小女神来一场酣畅淋漓的空战。只不过刘小乐发现，玉溪在失去权柄、沦落为凡人后，情绪波动异常的大，而且十分不稳定。至于为什么找玉溪，是因为精灵母女刚刚落实精灵之森，借助刘小乐天堂之主的身份，在不断修改精灵之森，还有林若拉，他在里面可没闲着。刘小乐的木之处在融入罪罚金身后，效果可强了。最后就是罗莉亚，一想到她对他的所作所为，配上他对自己的态度，这股强烈的反差感让他心里有些不安，有些不敢找他。行了，行了，你回去吧。刘小乐帮他整理了下衣物，并清洗了些粘稠，把他送到天堂。无尽海域，他看了看地图上对这片区域标注的名字，对应等级为7 0到八十级。会不会有人鱼公主啊？他想了想，随后便觉得这个地方得潜到海底里去。按照常理来说，靠近这片海域的陆地上应该会有人家或者渔夫，然后这些人会有苦恼，也就是有任务可接，在之后完成任务就可以获得入水的道具。他摩挲着下巴沉思道：“周围很黑。”于是他便用闪电照亮。卧槽！不照不知道，一照就看见了一个像是美人鱼，但是奇丑无比的家伙。不过刘小乐没有因为他丑而忽视掉他。水之恶魔，史诗八十级，生命值两亿，攻击力四百八十万。真是想睡了送枕头。看到面板上标注的名称，刘小乐一乐：“恶魔，这不就来了吗？”那水之恶魔浑身浅蓝色，长着人鱼一样的尾巴，头上长着几根短小的触须和一个鱼鳍，除此之外光溜溜的。只不过身前的两坨可以判断它的性别。水之恶魔也发现它一般，直接双手一抬，无尽海域里的水瞬间犹如沸水般滚动。身处海上的刘小乐顿时有一种世界末日的感觉。只能说，不愧是水之恶魔吗？水之恶魔肯定在有水的地方战斗力强大。海面上突然喷起了几道通天水柱，无尽的水泡泡从海上浮起，随后水化形，水化成的各种动物以及水系的各种攻击都纷纷向他冲来。如果只是这种程度的话，那我劝你还是别做恶魔了。刘小乐直接开始罪罚金身，以自身为中心，直径500米的领域展开，领域之内无限瞬移，所有攻击都被躲过。第147章：美人鱼公主。无尽水域上，滔天的海浪像是海神的愤怒，一时间天昏地暗
、暴雨、暴雷声连连，这一切都是水之恶魔对刘小乐发动攻击所带来的威势。可是令他震惊的是，所有攻击都被这个卑微的爬虫闪过，在全身泛起金黄之后，这个人类就好似拥有空间之力一般，不断的瞬移。死！水之恶魔发出一声怒吼，尾巴和双手不断挥动，让无尽水域里的水形成各种攻势。但是下一秒，他眼睛瞪大。不可思议地看着突然闪至自己身前的人类，什么时候？随后就是一阵狂风骤雨般的攻击，他的血条也几乎是眨眼的速度，直接消失。叮，恭喜玩家越级击杀水之恶魔，奖励经验值，人类声望加十。现将进行全服通告，是否隐藏姓名？否。世界通告，玩家乐越级击杀 BOSS 水之恶魔，现进行全服通告，希望广大玩家再接再厉。乘三，连续三道世界通告。让刘小乐的大名再次在玩家中响起。叮，恭喜玩家获得技能加五。叮，恭喜玩家获得装备加三。叮，你已提升至七十九级。恶魔图鉴已解锁恶魔、水之恶魔。当前解锁恶魔、色欲、恐惧、天、木、水五个了，还差七个，就是不知道要去哪里了。刘小乐翻了翻恶魔图鉴，当初的要成为愤怒恶魔，在最后一刻摧毁了皓月王城，但是其本人却不见踪迹。恶魔的出现。会不会与地形有关？刘小乐这样想到。目前出现了几个有关自然元素的恶魔：高塔之上的天之恶魔，巨木之森里的木之恶魔，无尽海域的水之恶魔。这样的恶魔是有迹可循的，而且类似的恶魔应该还会有，因为最起码现在连五行都没凑齐。正在他在海域上思考的时候，突然发现海底出现了一大片一大片的亮光。没过一会儿，才看到那些亮光的来源，还真有美人鱼啊！他挑了挑眉，那是一群美人鱼。他们有些手里拿着的水晶球有照亮的作用。美人鱼战土大胸，七十五级，生命值七千两百万。鱼人歌者大胸，七十五级，生命值五千一百万。夜叉大胸，七十五级，生命值七千五百万。这群生物大概就这三种，品质都不低。他们在海面上寻找着什么？忽然，其中一个皮肤白折、穿戴最华丽、也是最好看的美人鱼发现了他。随后，所有人都低头拜了拜。大人，感谢您帮我们击杀水之恶魔。那名美人鱼开口道，她的声音极其好听，仿佛女神亲吻耳朵一般。美人鱼公主，史诗七十级，生命值一亿两千万，这是在场的唯一一个史诗级单位。你是？我是无尽海域第一水族美人鱼一族的公主。她低了下头，前面两个是用两个巨大的贝壳包裹，倒是别有一番风味。第一水族，是的，大人，我们无尽海域分为上千种族。我们美人鱼一族是其中实力最强的，同样也是其他种族的指引种族，所以为第一种族。听到这，刘小乐打量了打量那些跟着一起来的生物，看上去也不全是美人鱼啊。算了，他们水族怎么安排的也不关自己的事。您击杀了水之恶魔纳沙，是我们无尽水域所有水族的恩人。他郑重地说道，特意在“恩人”二字上咬中了下胸前的水浪，被一阵击打。对此，我们将会把水族至宝给予您，以表感谢。水族至宝。刘小乐愣了下，没想到还有意外收获。这个美人鱼公主虽说看上去面板不低，但和水之恶魔还有些距离。据他猜测，这个美人鱼公主估计还在发育期，而且水之恶魔的实力也确实恐怖。刚刚那一系列手段，犹如天灾降临一般，打不过也正常。水下几个夜叉搬着一个巨大的棒游了上来，上面光滑无比，十分绚丽。人鱼公主带着珍珠首饰的玉手轻轻一掀，那只棒便被打开，露出了里面的东西，里面十分华丽。长着好看的珊瑚，还有一些看起来就价值不菲的丝绸枕，其中放着一个巨大的珍珠，海之珍珠，能够让人容颜不老、皮肤滑嫩，是养身体的绝世好物。刘小乐直接一个闪身，瞬移到棒旁，抚摸了下那颗珍珠，表面极其光滑。海之珍珠，传说金，使用方法一：每天带在身上，放入背包即可，每天增加一万生命值。使用方法二：消耗海之珍珠，获得全属性乘二，竟然是传说品质的物品。刘小乐愣了下，这个东西有些出乎他的意料，效果还算强劲。使用方法一的话，每天一万，一年就是三百多万，十年就是三千多万。对寻常人来说，确实是好东西。毕竟新世界越到后面升级越难。海之珍珠作为一个能长久提升实力的东西也不错，不过这对刘小乐来说就有点鸡肋了。毕竟他的盗窃之手效果更为逆天，与其每天一万，不如直接属性乘二。使用。随着意念移动，珍珠消失，而那些水族的人却都是吃了一惊。这种至宝竟然会直接使用。要知道，要是每天带在身边的话，
，那提升就是一辈子的。刘小乐现在的生命值加上属性提升有六千万，再加上圣水加持六亿，再使用了海之珍珠的话，十二亿，一口气六亿的生命值，对他来说确实直接使用更上算。而且圣水和海之珍珠的效果还是叠成的。大人，武道昌隆，公主大人，武道昌隆。那些水族随着美人鱼公主齐声大喊，场面极其壮观。而刘小乐却是在想着要怎么把美人鱼公主搞到手，用墙，等石停。不不不，除此之外还有什么办法呢？正在他这样思考的时候，无尽海域上突然掀起了轩然大波，一时间海浪滚滚，一些水族有些不知道什么情况。但是美人鱼公主见此却是面色一变，不好，是无尽霸主！第148章，成为无尽海域之主，吞噬老王八。海洋霸主，什么东西？他看着远处的海域滚滚，仿佛水面之下有着什么大恐惧般。那些露出水面的水族见此，尖叫连连，心里充满了恐惧，有的甚至直接转头就跑。都别慌！美人鱼公主娇喝一声，虽然看得出来她也有些明显的害怕，在发抖，但还是强行让自己稳定。随后，他开始向刘小乐请求帮助。呵，不就是条大鱼吗？很快，造成这一切的罪魁祸首从海里跳了出来。刘小乐的罪罚金身还没关掉。直接上去将其击杀，无尽深海杀，史诗八十级，生命值五亿。丁，恭喜玩家越级击杀。这头海洋霸主是一条大鱼，是水之恶魔之后最强的单位。虽然面板上确实要比水之恶魔要强一些，但是刚刚水之恶魔的战斗能力，刘小乐也看到了。若不是他的罪罚金身和其他两个技能过于逆天，要击败他恐怕还要靠所谓的剧情杀，也就是按照新世界原本的轨迹来看。恭迎大人。在场的所有水族瞪大眼睛，刘小乐刚刚的一幕，属实是让他们感到震撼。而且，美人鱼公主还要表示要牵头，让他做这无尽海域之主。对此，刘小乐当然不会拒绝，人家都送上门来了。在场的水族也都是十分赞成，没有人会拒绝一个强者的庇护。而且，就算对方真的对这无尽海域有想法，还不如就这样奉其为王。恭喜玩家乐成为无尽海域之主，世界声望加一千。为此。再次迎来了连续五次的世界通告，其他玩家已经妈了。无尽海域在哪，他们都不知道。算了，毁灭吧，我已经躺了。美人鱼公主玉手一挥，随即一个无尽之海的图册飘到刘小乐眼前。大人，这里面记载了无尽水域的所有水族，您可以以此来联系各族族长。刘小乐接过册子，随口问道：“刚刚你说，作为无尽海域之主，你们所有水族都要听我的？”“是的，大人。”美人鱼公主回应道，一头粉发披在肩上。虽然有一半没入海里，却意外的没沾上水。他的脸蛋很精致，随后看着刘小乐那灼热的目光，随后也明白了些什么，脸上一红。大人可随我来。随后，美人鱼公主便带着他来到了海底的一处宫殿。果然啊，这海底里另有乾坤。随着他的指引，他们来到了美人鱼公主的寝室。里面很粉嫩，有股少女感。只不过这个美人鱼的分量不是很少女就是了。俩人交流了许久。对了，水族有没有什么专门关押犯人的地方？最好是一些强大的生物。有啊，无尽海域的水族有一个海底监狱，里面囚禁着许多囚犯。带我去！现在距离零点还有一个小时，是时候物色下一个要偷取的对象了。毕竟这无尽海域的水之恶魔和刚刚那个所谓的海洋霸主都被他给击杀。很快，在美人鱼公主的带领下，他们来到了一处巨大的海底高塔。大人，就是这里。美人鱼公主的脸有些红。刘小乐另一方面的实力有些超乎他的想象。进入海底监狱之后。里面的狱卒把一个名单给他，上面是海底监狱关押的罪犯。刘小乐想都没想，直接翻到最后一层。万年龟偷吃祭品，这是什么情况？他眉头一挑，看着这个东西，感觉有点奇怪。什么东西偷吃祭品？而且仅仅是这样的话，也不至于被关到监狱最后一层吧？大人，这是这头可恶的万年老乌龟在偷吃的时候，还把很多水族的孩子给吃了。鱼子酱，刘小乐表情有些怪异，他脑袋里出现了这三个字。带我去看看。随后，他跟着这里的狱卒走到了监狱的最底层。其实，这确实不足以让这头龟被关到最底层，只不过它的体型太大了，其他地方根本关不下。而最底层也正好空着，于是就用来关这头龟了。龟，史诗八十五级，生命值三万两千亿，攻击力两百十万，多少？刘小乐看到这头庞大的乌龟，只觉得自己脑袋里猛猛的，上万亿的血条。这头畜生生命力极为顽强，其实这样的犯人，我们早该将其斩杀。不过目前水族还没人做得到。听到这狱卒的解释，刘小乐也知道了他被留下的原因。确实，这。
这有些逆天的血量，有些让人难以理解。而且，就算是神明的话，也不过如此吧？神明能有这样的血条吗？乌龟的身形十分庞大，那个龟壳估计得有三百多米的直径，像个小岛似的。刘小乐直接开启最罚金身跑了过去，试探性的用了元之风，负三二零零零零零零零零零，百分比真伤。龟的血条直接下去一截，不过又被迅速回满。这一招，我似乎在哪见过啊？刘小乐摸了摸下巴，确实杀不死，而且根据狱卒所说，这头龟十分长寿，已经送走了几十代美人鱼的领袖了。要知道，水族的寿命不等十分严重，寿命短的可能也就几年，长的则能达到两三百年。那就由我来审判他吧。老乌龟看着上面这三个人任意谈判，对自己的处罚很是不满，但是他却动无所动，四肢、脑袋都被巨大的铁链给拴住。他已经上百年没吃东西了，不过这些水族也不敢让自己吃。因为这样只会增加他的实力。世界停止运转，很快零点到来。刘小乐也开始在老乌龟的身上疯狂输出。虽然他的回血也很恐怖，但是刘小乐有过几次类似的经验，所以也是成功做到了十分卡点的。在对方血量最低的时候，使用了盗窃之手。盗窃之手，盗窃成功，获得生命值加三万亿，还真中奖了。刘小乐嘴角一扬，盗窃之手，盗窃的东西是随机的，只不过目标某项专长概率比较大。随后。他使用了隐秘冷却，再次启用了盗窃之手。盗窃之手，盗窃成功，获得天赋，吞噬，爆天赋了。第149章，恶魔指针，吞噬。当目标最大生命值低于自己时，可直接吞噬，并且获得目标的全部血量，增加最大生命值。如果目标最大生命值高于自己的话，那么将造成自身 1% 最大生命值的真实伤害。我擦嘞！刘小乐愣了愣，这个天赋有些太强了吧？尤其是配上他的两种能力加成，一边是圣水，一边是海之珍珠，一共二十倍的属性加成。刚刚偷取老龟，也获得了逆天的三万亿血量，这加起来就是六十万亿的生命值啊！在这种情况下用吞噬，高达六千亿的真实伤害。当然，目前来说，不可能有人能够在生命值上高于他。这一下可真的无敌了！逆天的血条，逆天的技能，逆天的伤害，石停了，盗窃之手也用了。刘小乐也没必要再做别的了，干脆下线睡觉。至于和美人鱼玩耍，活人总比充气娃娃好吧？六点准时上线。先和美人鱼公主大战了三个小时，随后便找她找了张地图。三千水族统治无尽海域无数年，自然也对其他地方有着很充分的了解。这地图使用的方法也很简单，作用是直接把玩家自带地图上的漆黑区域都给解锁，相当于是省了跑图时间了。刘小乐想要先去夺都帝国，看看他们的什么战争之神是个什么情况。再想想办法，看能不能找机会给弄出来，给盗窃之手用一下子，顺便看看现在的他能不能斩杀神灵。不过大概率是能的。约莫两个小时后，现在他的属性极强，本来上限一百的移速被硬生生的提了二十倍，所以速度自然也快了许多。你已进入特殊区域，龙卷峡谷。刘小乐看着地图上的名字，品了品，这恐怕不会又有什么恶魔吧？如果有的话，那自然是更好了。这所谓的龙卷峡谷，像是被神撕碎了的陆地一般，许多巨大的裂痕，而且上面也确实时不时的飘着龙卷风，最小的甚至只有不到半米高。这算了，还有什么科学可言？小的时不时消失又出现，而大的上百米的那种只有数十个，它们一直存在，看上去特别壮观。话说这个地方好像没怪吧？他绕着那些龙卷风走，虽说不能对他造成多少的伤害，但是减缓他的速度还是做得到的。木之守护。召唤数人，随后使用天堂的力量将其强化，让他去地面看看情况。不对劲，刘小乐确认了又确认，这片区域是有等级区界的，但是却没有怪，只有这些龙卷风。或许这里的怪很特殊啊。这种特殊的区域让他更加确认了这个地方有些什么存在，不然他早就跑远了。没必要在这里干耗。但是事实也果然如他所料，随着他在这里悠转的时间越长，龙卷风也多了起来。巨大的呼啸声犹如咆哮的野兽，很快，整个龙卷峡谷天昏地暗，周围肆虐的狂风充满了整个天地。草他丫的！刘小乐忍不住大骂一声，随后开始尝试使用其他权柄强化树枝守护。之前他自己就尝试过，只不过没用上。黑夜权柄、黑暗权柄，两种力量一同涌入了树枝守卫体内。一时间，本来只有一种神明权柄的树人，在突然有了这样的加成后，整个身躯变得若隐若现，甚至。还散发着虚散的暗光。很快，树人为了稳固自身的力量，开始就地扎根，四肢插在自身所在的地面，化为根须，不断向地下蔓延。
，而他的脑袋、背部开始茂盛发芽，长出树枝。很快，他的躯干也在不断成长。不到两分钟，树人已经形成了一棵参天大树，就连先前的攀天树恐怕也不多承让。当然，没有木之恶魔的体型那样夸张就是了。这个参天大树的树冠迅速将自身周围的区域全都包裹起来，随后泛起一道暗色的光。这股光直接将他们庇护在树的下面，不受外面的龙卷侵袭。这是要被动防御了。即使刘小乐飞在天上，也依旧看得清楚。龙卷风好似感受不到它的存在，全力攻向扎根的树。尤其是现在的龙卷风已经没有很小的了，最矮的也有小百米。这场对峙足足持续了一个多小时。终于，龙卷风突然停了。天地也不再那么昏暗了起来，树人还在那里扎根。刚刚龙卷风乱舞的时候，它就是其中的稻草一般，仿佛随时都要倒，但却一直挺拔在那里。现在天明了，这棵树却仿佛像失去了生机一般，是隐秘权柄的作用吗？刘小乐喃喃道，在等了会觉得过去的时候，突然发现了什么。青蛙，一个不到拳头大小的青蛙，从不远处一蹦一跳的走向大树。只不过，虽然体型很小，但是它的腮帮子却是异常的大。呱！他跳到大树的屏障那里，尝试跳进去，但是毫无意外的被反弹了出来。于是再次呱叫一声，在他的脚底下出现了一道龙卷，就要离开。龙卷峡谷就是这玩意儿。站在龙卷上的青蛙速度无疑快了很多，于是刘小乐赶紧翅膀一挥，直接奔了过去。风之恶魔，史诗八十级，生命值一亿。恶魔，靠近后看到面板的刘小乐眼神一亮，真的是得来全不费工夫。青蛙也发现了它，随着“呱”的一声，周围再次出现了几道巨大的龙卷风。不过，开启最乏金身的刘小乐，对于攻击的躲避可谓信手拈来。五百米内的范围无限瞬移，而且这个领域还会随着它的移动而移动，基本上无解。最后，风之恶魔也被刘小乐顺利击杀。叮，恭喜玩家越级击杀风之恶魔。叮，获得。数道获得提示来不及看，因为他发现自己的恶魔图鉴又有了新东西。除了解锁了风之恶魔的一页，还解锁了一个功能。恶魔图鉴已解锁过半，开启功能恶魔指针。恶魔指针可以在你的地图上标注剩余恶魔的存在地。第150章火与愤怒，那就好办多了呀。刘小乐忍不住一笑，随后查看了下恶魔图鉴，现在已经解锁了恶魔、色欲、恐惧、木、水、风、天，十二大恶魔已经被击杀了六个，剩下的三个恶魔位置靠得很近，有一个距离自己现在不算很远。而且还有一个位置就在之前去过的地居公国的位置，奇怪，怎么只有五个？刘小乐有些捉摸不清，但还是朝着最近的一个标记飞去。现在他的地图上已经被基本解锁，被标记的一个地方名为落落群山，看上去有些远，不过以他的速度也就那样。再过了中午后，也算是轻松抵达，挺广阔呀。他用手挡在额头上，望了望这蜿蜒曲折的群山，故技重施，再次将木之守护释放出去。还顺便附上了光明权柄的强化。一个巨大树人两脚踩在一座山的半山腰上，传来巨大的声响，吓跑了许多生物。有的怪或许会刷新，但是刷新之后和之前到底是不是同一个就不好说了。守卫之木在大地上践踏，刚翻过一座山，远处便立马有了动静。这么快就按耐不住了吗？刘小乐笑了笑，可算出来了。恶魔指针只能标志区域，而非恶魔的具体位置。层层泥土被掀起。一个拱起来的土丘在快速向木之守卫靠近，而木之守卫也没惯着，在那土丘即将靠近的时候，直接将两只泛着光芒的木手直接插向地面，数条藤蔓激起，像蛇一样，不时钻入土中，不时露出来，二者很快碰撞在一起。不出意外，虽然这次的攻击被抵挡，却也把那土丘之下的东西给逼了出来。随着同样践踏大地，那是一个土棕色、浑身肌肉的怪物，头上长着狰狞的羊角、牛鼻子，山之恶魔。史诗八十级，生命值二十亿，攻击力一千一百万。他整个体型看起来不小，目测能有上百米，但是面板却不低。好，山之恶魔怒吼一声，直接朝着木之守卫冲去。相比之下，被光明权柄强化过的木之守卫体型要大得多。可是面对山之恶魔，还是要差一些。随着巨大的声响，木之守卫被撞飞，直接镶嵌到一座山上。同样的，血量也降低很多，只不过他回血速度很快。真是小儿精悍啊！刘小乐缓缓降下，渺小的身躯在山之恶魔眼中犹如飞蚁，但是这并不妨碍他能轻松击中。作为山之恶魔，他只要身处这群山之中，各项属性都能获得超强的加成。眼前这个飞着的人是冒险者，这一点他是清楚的知道的。所以一个箭步，像是蹄子的脚轻轻一踏，整个身躯犹如射出的炮弹一样。
，罪罚金身。刘小乐见此也不慌，在对方靠近、进入他领域的时候，在这极限的零点几秒，直接瞬移到对方的身上。这下也不用使用百分比真伤了，直接使用吞噬，负二十亿，加二十亿最大生命值。两道数字出现，二者都是前面一个二，后面一大串零。木之恶魔也在充满不可置信中被击杀。丁。恭喜玩家越级击杀山之恶魔，丁，你已获得，丁，丁，你已提升至八十级，解决了。恶魔图鉴解锁恶魔山之恶魔，看了看地图，刘小乐决定先去哪三个恶魔靠的比较近的地方，他觉得那里多少得有一个领头的。十二大恶魔现在解锁了七个，恶魔指标只有四个，还差一个不知道在哪，其中有三个的位置特别近。与此同时，他姐姐那边也发来了消息。说是帝居公国那里出现了异变，区域等级瞬间提高了几个档次。不用想，是那个所谓的恶魔带来的影响。刘小乐也是想着到时候去那个地方方便，毕竟可以传送，所以现在要去赶往哪三个在同一个区域的地方。大概过了五个小时，期间为了避免无聊，还从天堂里叫了人和他一起飞。每隔一个多小时就换一个，毕竟待久了也会腻。这个地方在地图上标注的是百灵园，区域等级也就那样，八十杠八十五。这似乎是大部分能到达的顶端，然而他在高空飞行，却是看到了一片火海，犹如岩浆一样。放缓速度，有两个恶魔的位置在这边，边飞边找。不出意外的，有东西按耐不住，一团剧烈燃烧的黑火直接攻向他。一个瞬移躲避，看到了在地面上站着的药。大王子殿下，别来无恙啊！他笑了笑，上次这东西不知道用什么方法跑了，现在遇上了，可不会有这种失误了。周围都是熔岩，温度很高。但是开启最罚金身的刘小乐，他的领域可以避免这些。没想到你的实力在这么短的时间内提升了不少啊！耀英笑着，眼神里充满着恨意和疯狂。他把自己从小到大的王宫给烧了，自己的父亲被自己杀了，皓月王国、自己的国家也因此沦落。虽然时日不多，但他心中按耐不住的愤怒。你也不赖。不过话说，你的同伴呢？这里不只有你一只恶魔吧？刘小乐也干脆直白开口：双方都是必死之战，自己这样开口。就算另一个是想要偷袭，自己也知道做不到了。被知道不止一个人，已经有所防备。呵呵，既然你想早死，那我就成全你。要低声嘶吼，身上黑色火焰剧烈燃烧。忽然，在不远处的熔岩湖中飞出来一个庞然大物，他浑身有着赤红色的肌肤，还有些许熔岩甲灵覆盖在身，脖子尾巴细长，有着粗壮的后腿和两只前爪，背生双翼。看那模样，分明是一条西方巨龙。火之恶魔，史诗八十五级。生命值五十亿，攻击力三千万，是因为龙的缘故吗？刘小乐看他的面板，有些惊讶，这比山之恶魔还要高。思来想去，也只有是种族加成了。毕竟龙这种生物，他还是第一次见。我会让你见识一下地狱的样子。要冷笑道，随后一个跃身，跳到火之恶魔的背上。骤然间，身为火之恶魔的火龙，身上冒着的赤红色火焰瞬间被染成黑色，而且周围这一片烈焰熔岩熔浆。在这一刻，也逐渐变成黑色。愤怒，火之恶魔，史诗八十五级，生命值五十五亿，攻击力一亿。第一百五十一章，兽之恶魔，这就是你所谓的地狱。周围的一切都如同王城的那次一样，只不过比较剧烈，黑色比较彻底。如果仅仅是这样，那你也不过如此啊。听到这话，药也不再废话，脸上带着骇人的笑，双手陡然出现一条黑火锁链，方便他骑乘这只火龙。好、哦！火龙怒吼一声，直接冲来，身上在药的影响下，冒着黑色的火焰。刘小乐使用瞬移一靠近，负三五幺二三幺幺幺，一道恐怖的伤害出现，而且是以每秒的状态。不过，这伤害对于血量高达万亿的他，根本就是毛毛雨。吞噬，随着再次靠近，直接向火龙使用吞噬能力，负五十五亿，加五五亿。叮，恭喜玩家越级击杀火之恶魔，火龙被瞬间秒杀。骑在他身上的药也大惊失色，全然不敢相信。呵呵，土鳖三日更当刮目相看，但你也不至于直接不用眼睛了吧？这样的嘲讽并没有让要失去理智，即使他知道自己越愤怒实力越强，但是这个冒险者显然已经到了一个他无法理解的地步。你想做什么？别紧张嘛，我又不是恶魔，怕我做什么？怕你？要此时心里有一万只草泥马奔过，你一个能直接秒杀恶魔的人，还有脸说这种话？我就是想问问，你们恶魔是不是少一个啊？如果要补的话，怎么做呢？补恶魔？听到这话，要沉思起来，看上去有些犹豫。
但是，一想到强大如刚才可以使用他的力量增强，并已经被增强的火之恶魔被一下秒杀，他也只好老实道：“是贪欲，贪欲恶魔吗？”“对，当初我就是被他赋予恶魔之力，成为的愤怒恶魔。他是不是就在那里？”刘小乐指了个位置，但这可给他吓了一跳。本来想着以这样的方式逃过一劫，或者说耗下时间，可他万万没想到，对方竟然知道贪欲的位置。一想到对方刚刚展现出来的战力，他丝毫不怀疑对方有足以战胜贪欲的实力。我可以走了吗？要极尽稳定自己的心态，只要活着，一切都有机会。好啊！吞噬。药刚一转身，背后便凭空出来一副大嘴，其中上下还都各有两颗巨大的尖牙。叮，恭喜你越级击杀愤怒恶魔，奖励。下辈子当个好人吧。刘小乐不可能放他走的，毕竟这货已经魔怔了，而且还成了恶魔。随后，他接着飞向天空，朝着那个所谓的贪欲恶魔的位置飞去。这是一片巨大的平地。万米外有巨大的山峰将其包围，这附近空无一物，只有一个身穿极不合身的燕尾服的男子。他身材肥胖，像个正方形。你来了，男子背对着刘小乐，微风吹在身上，纹丝不动。你就是贪欲恶魔，看起来除了胖点也很正常啊，是吗？听到这话，男子转过身来，轻笑了下，随后整个人身形巨变，脸上长出了两个胡须，嘴巴大的像个蛤蟆，还有拳头大的眼睛。他那身燕尾服也有的地方被撑破，那个小帽子显得像个玩具。贪欲恶魔史诗九十级，生命值五十亿，攻击力一百万，皮倒是挺厚，但你好像没有什么攻击力啊。刘小乐看了看他的面板，调侃道：“确实，我确实没有什么攻击力。”塔姆基里摇摇头，随后继续说道：“你找我来不是为了说这个吧？你们十二大恶魔其中有一头，我找不到他的位置，刚刚击杀了愤怒和火。”现在还差三个，除了眼前的贪欲，还有地居的一个，还有一个则是一点消息都没有。呵呵，这样吗？塔姆基里无奈的笑了笑，随后又有什么希望般抬起头。你敢和我打个赌吗？打赌？打什么赌？最后一头恶魔是兽之恶魔，我有办法把它弄出来。只不过，只不过他的实力十分强大。对，塔姆基里认真的看着刘小乐。事到如今，他也没什么办法了。让我猜一下，想要兽之恶魔现身。需要我帮忙吧？对，哈哈，好说。你说要我怎么做？你身上还有没有带着黄金鸡王蛋？黄金鸡王蛋？刘小乐愣了下，他都快要忘了这个东西了。有啊，他把黄金鸡王蛋掏了出来，随手扔了过去。对他来说，这些东西能给他带来的提升，不如盗窃之手的万分之一。塔姆基里接过蛋，深呼吸了一口。事到如今，他也只能把希望寄托到这上面了。没想到，我一开始就准备的东西。如今却成了我唯一的保障。骤然间，天地大变，黄金鸡王蛋随着运转，直接飞到了这片空地的中间。万米之外的大山，好似神妖阵法一般，各种气息不断闪变。为了这一刻，我准备了好久，只是没想到，从刚开始的时候，新手村遇上了一个你。他盯着刘小乐说道：“哼，这可是能直接面对神明的力量。只是我不敢确定，连吸收了众多圣水，成就传说的木之恶魔都败在你的手下。我不确定，兽之恶魔。”能做成什么样子？黄金鸡王蛋在各方风云中轮转，随后以肉眼可见的速度变大，直径一米、十米、百米、千米。他身上的花纹逐渐明了，上面是一头蜷缩、带着毛发、背生双翼的生物。只听“咔”的一声，蛋壳上出现了裂纹，随后裂纹逐渐扩大，到一定程度的时候，有一个脑袋直接钻了出来。狮子头，刘小乐看到蛋里钻出来的狮子头，有些意外：狮子还有蛋生的吗？随后。钻出来的狮子头好似有些睡眼惺忪，他张开大口，怒吼一声，整个天地都要颤一颤，天地之间的变化都被这一吼给喝退，而蛋壳也因此破碎，狮子头的全身显现出来，随后随着吼声变成金色，才终于停下。黄金翅膀狮子，那个黄金鸡王蛋里面出来的狮子，大概就是这三个关键词，没有其他特点。这就是兽之恶魔，兽之恶魔传说九十九级，生命值九千零九百亿。攻击力百亿，第152章传说之地，看上去很强啊！巨大的黄金狮子很快锁定了自己的目标，刚要动手，就见这个人类浑身竟然和他同样金黄，而且眨眼间便来到了自己的眼前。好，负幺幺零零零零零零零零，金黄的大口张开，就连吼声都能造成上亿的伤害。不过，这对于刘小乐来说根本就是杯水车薪，这让他那万亿的血条根本掀不起一丝波澜，只因他的罪罚金身。还有着超多的护盾加成，吞噬，仅仅不到一秒，仅仅一招，叮。
，恭喜你越级击杀兽之恶魔。丁，恭喜你获得。丁，你已提升至八十五级。丁，你已成功击杀三个传说级单位。丁，你已成为传说。传说，当前属性乘一百，这么多吗？当前它的血量加上各种加成能到六十万亿，属性乘一百就是六万万亿。传说之证除了这个，还解锁了一个名为传说之地的地方，可以传送。不过，他打算先把剩下的两头恶魔解决了再说。看着下面失神的贪欲恶魔，应该也说不出什么遗言了，所以便直接使用吞噬将其击杀。这个技能没有冷却，但是每个单位只能使用一次。凭借他现在在各种加成下的血量，所有单位都是一击击杀。通过传送阵回到地居，追逐最后一个恶魔。不过，令他感到意外的是，最后一个恶魔的位置正是当初那个破败的金字塔。只不过，这个金字塔已经被修复。上面还多了一个巨大的圆盘，在这片沙漠，到处都有巡逻的沙兵。收起恶魔之意，干脆直接徒步，一路上顺便把过来拦住他的沙兵用吞噬给吞噬，爆出来的装备直接丢给恶魔之意，一路横推，冲向金字塔内。你是来投奔我的吗？一个小小的、浑身上下被绷带缠紧的小男孩，揉着眼睛转过头来，看起来像是哭过。我是来杀你的。没等对方有动作，刘小乐直接使用吞噬将其击杀。叮。恭喜玩家越级击杀绷带恶魔，奖励恶魔图鉴十二恶魔已解锁，玩家已成为恶魔之主。恶魔之主全属性成实，身为恶魔的主人，你可以重新选定十二大恶魔。这样啊，可以选自己吗？不过他随后看了下，这所谓的十二大恶魔的能力，对他来说还真算不上什么。七大自然恶魔包括兽之恶魔，能力很简单，就是单纯的掌控某一种元素；兽之恶魔则是号令生物。五大情绪恶魔也很简单。但是操控性很强，只不过在绝对实力面前用处都不大而已。但是他还是将其中贪欲的力量拿下了。贪欲给予目标之所想，可在击杀给予目标后获得更大的回报。这个能力只能对有贪念的人动手，有些局限性。接下来就去传说之地吧。随着意念移动，天空之上突然出现一道金光将他笼罩。刘小乐整个身体被吸引了般，缓缓浮起。随后画面一转，他发现自己来到了一处花园，只不过还养着鸡。攻击。传说九十级，有些异常，没有血条。与此同时，他感到自己的肌肉很结实。他尝试着伸手去抓那只公鸡。哥哥，公鸡被吓了一跳，扑腾翅膀，奋力啄了他一下，不过只留下一道白痕。刘小乐虽然没有徒手捉过公鸡，但没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？直接就擒拿住了他的翅膀。奇怪，技能不能用吗？他稍微试了试，不过好在天赋能用，也就是所谓的吞噬可以用。吞噬，加武艺。生命值只有五亿，可能是非 BOSS 模板的缘故。不过这也很恐怖了，在传说品质的加成下。随后看着这一院的鸡，他也没客气，直接全部吞噬。你是谁？一声苍老的声音传来，刘小乐都没注意到，这棵树也是活的。苹果树，传说九十五级。不过刘小乐没有多费口舌，还是直接把它给吞了。传说之地的情况有些让他意外，正常的技能都不能用，只能用天赋。不过凭借他现在的实力。以及吞噬天赋的效果，倒也没什么。很快，刘小乐便朝着外面的一众传说单位的生物跑去，尽情的吞噬。其中他发现，像是刚刚那种普通的鸡和苹果树，生命值异常的低，而且它们从外表看上去没什么特别，只是面板上的品质是传说而已。刘小乐猜测，这或许是他们面板低的原因。先前的兽之恶魔、木之恶魔，他们的面板都不错，虽说后者是通过汲取圣水才变强的，但是这也可以充分的说明。传说与传说之间亦有差距，像是刚刚的鸡，它只是有一个传说的品质和等级吊着，要不然只是一个普通的家禽而已。第153章时间之神，传说之地，刘小乐使用天赋吞噬大量的吞噬生物，整个传说之地一时间鸡飞狗跳。与此同时，他的实力也在不断增长着。放肆！一道好听的呵斥声传来，刘小乐抬头一看，一个浑身亮丽的女子缓缓降下。你是谁？见到无神，何不下跪？一股气势从女子的身上散发，赤着脚落地之后，地面上竟直接生长了一些花草，花枝草神。面板上显示了名字，但是其余全是问号。神，花枝草神，一头绿色秀发，上面还插着几朵小花。他陶瓷般的胳膊一挥，地面上的草木直接变长，变成藤蔓一样的东西，直接向刘小乐袭来。刘小乐面板上的移动速度很快，这传说之地虽然对他的限制很严重，但是他脚下的动作却不慢。轻松躲过那道长长的藤蔓后，那花枝草神玉手再挥，又起了一道藤蔓，两条藤蔓交织，最终还是把他给捆绑束缚。
。不过，你这个好像质量不太好啊。刘小乐双臂微微用力，缠绕住他的藤蔓被直接撑断。你，花枝草神见自己的攻击没有效果，于是便叫起救援来。没一会儿，陆陆续续又来了十多个人，但是毫无意外，他们对刘小乐都没办法。你们都是神。刘小乐看着他们的面板，诧异道：“战争之神，海神，爱神。”毁灭之神、生命之神、天使之神、修罗神、火神，区区凡人，众神面露不善。他们也没想到，他们会对一个未成神的区区凡人没办法。事实上，神明对于凡人的攻击是无懈可击的。就算刘小乐面板逆天也如此。不成神，终究只是凡人。但是他身上可是有些权柄存在：光明权柄、黑暗权柄、黑夜权柄。有了这些，他就可以不再只是单单以凡人的姿态面对他们。不。不可能！你身上怎么会有时间之神的力量？其中一名神明说道：“他们这些神明有强有弱，神明有五个等级，最常规的成神的条件：一、一百级；二、一份百分之一百的权柄；三、拥有自己的王国，主角的紫金级领地，上面再生两次就是王国了。这种神的实力区间一百杠一百一十。第二种神，悟道神，顾名思义，悟道能够融合天地间的某种大道。”实力区间一百杠一百二十，第三种神功德神成就条件苛刻，古往今来仅仅一人，实力区间一百杠一百三十。其中基础神可以通过获取多条权柄来提升实力和等级上限，最高可达到第三种神的实力。第四种女娲盘古一类的了，实力区间一百三十杠一百四十，其中时间之神就在这一行列。目前新世界还没有能突破第四种的，到达一百四十级以上的。时间之神目前就是这个世界位格最高的神，也是最强的神。这个冒险者身上有着时间之神的力量，也就代表着他是时间之神的人。一处无法被进入的空间内，一个人盘膝而坐，眼睛缓缓张开，仔细一看，他的长相竟和刘小乐一模一样。只不过作为至高神，其余神是没有见过他的，只是知道有这么一个存在。来了吗？他嘴巴缓缓张开，周围这片无法被知晓的空间里，掀起阵阵时间波澜。随后，他起身，一脚踏出。“你是谁？”刘小乐愣了，他看着眼前这个人，心里有些打鼓。刚刚还在面对众神，一转眼就看到这个人，他背对着自己，身上穿着简单的白袍。“你是？”他缓缓转过身来。刘小乐发现，这个人竟然长得和自己一样。“我就是你，你就是我。”时间之神缓缓盘腿坐下。换句话说，是我让你诞生到那个世界，也是我让你能够在石亭的状态下自由移动。你只是我的一道分身，身上有我的力量也算正常。我是分身。刘小乐愣了，有些不明所以。在他自己看来，自己分明是一个活生生的人啊。事实上，确实如此。刘小乐是时间之神的一道分身，也是一个活生生的人。换句话说，他们两个都是一个独立的个体。你说，我之所以能在新世界强制下线的时间里移动，是你给的？没错。时间之神挠了挠头。作为位格最高的神，他是想要突破140。最高最高上限是150但是新世界里的神已经满了，而且低等级的权柄位格一类对高等级的作用不大。新世界来和所谓的现实世界接轨，让他看到了所谓的机会。通过时间权柄，这个世界还没有神，也就是说，所有权柄、所有位格都是空着的，可以有人成神后来做。时间之神就是盯上了这个，可以帮他实力更进一步。但一个神直接对另一个世界造成影响，难度很大，所以他也只是弄了一个类似于分身的东西。也可以理解为第二世投胎，但是二者都是一个独立的存在。等主角进入新世界后，他本身就是时间之神的手笔，自身也带着些时间之神留下来的助力，也就是在所谓的时停时间内能自由移动的原因了。你要做的就是回归到我身上来，这样一来，我就能在那个世界有所布局了。那个世界还没有神，到时候我不仅能突破140的限制，还能同时成为两个世界的至高神。那我会死吗？刘小乐听到这话，愣了下。问道：“死，你就是我，我就是你，何来死亡一说？”现在两个世界的融合速度，因为刘小乐被提升了很多。不过时间之神也不着急，冒险者，所谓的玩家提升还早得很。他们要想在自己的世界成神，要么在这个世界寻找机遇，要么就是道级的天赋职业者升到九十九级。但这无疑都是十分艰难的。如果你不愿意的话，那我就改变过去吧。这是时间之神早就有了的打算，虽说不如对方主动归还，但还是有效的。听到这话，刘小乐瞳孔猛缩。同一时间，时间到达零点，所有玩家强制下线。石婷来了，别妄想了，这个能力
，也是我给你的。不仅是我，你也被石停了，不是吗？”时间之神抬了下眼皮，看了刘小乐一眼。他们俩的身体都被石停了，只有意识还能动。他没开口，刘小乐自然没有听到他的话。盗窃之手，丁。盗窃之手，盗窃成功，获得 10% 时间权柄，有效。听到提示，刘小乐大喜，而对面的时间之神突然一惊，怎么回事？刘小乐身上的石亭有所松动，而时间之神上的则是更紧。使用隐秘冷却，刷新 CD， 再次启动。叮，盗窃之手，盗窃成功，获得 60% 时间权柄，只有60吗？那也够了。刘小乐发现自己突然能动了，而面前的时间之神却是一点都动不了。而且他发现自己对于时间貌似有着一种把控，意念一动，时间之神可以动了。随后他表情慌张，呼吸紧促。你做了什么？你做了什么？时间之神大惊，他的力量消失了。自己本身就不是鼎盛状态，有部分权柄在刘小乐这个分身身上，但是就在刚刚，他所有的力量都消失了。哦，难道刚刚是你全部的力量了？刘小乐迟疑了一下，随后还是直接将眼前顿时神所泯灭。对方称自己为分身。这让他感觉有些恐惧，毕竟谁能承认自己是个不存在的人呢？丁，恭喜玩家击杀时间之神。丁，你已提升至99级。丁，检测到玩家所具备 100% 时间权柄。丁，你已成为时间之神。